一日行一善为人生目标的林雨，因扶了一个摔倒的老人，不仅吃了官司，还赔得倾家荡产。精神恍惚间，被闯红灯的小车撞飞，当场领了盒饭。若有来生，老子一定不当好人了。弥留之际的林雨，脑海里闪过一个想法：叮，最强打劫系统加载完毕。亲爱的宿主，您好， 9 5 2 7劫城为您服务。恭喜宿主成功打劫宇智波斑，获得轮回眼 S S S 乘一。恭喜宿主成功打劫千手柱间，获得木盾大礼包 S S S 乘一。恭喜宿主成功打劫爱德华纽盖特，获得阵阵果实觉醒乘一。爸爸，我们把这个打劫了吧？九千五百二十七，认真的对林雨说道。当那道霸绝寰宇的身影出现在战场上，以人类之名硬汉神明时，区区神魔有何惧哉？万物刍狗，可曾闻匹夫之怒？战地仗，老子不当好人了。林雨，给我起来！马上就高考了，你居然还敢在课堂上睡觉！一个粉笔精准的飞向教室后排的一个男生，嗯，林雨迷迷糊糊的抬起头来，看向讲台上的一脸怒气的老师，脑子里面一片混乱。这是哪？我不是被车撞了吗？林雨晃了晃有点昏沉的脑子，看着周围陌生的环境，林雨脑子陷入宕机。林雨是一个孤儿，不知自己的亲生父母是谁，打小就是在福利院吃百家饭长大，虽说没有锦衣玉食，但也是三餐不愁。也没有遇到什么虐待儿童的狗血遭遇，除了没有父母陪伴，林雨的童年还算是挺美好的。福利院的院长是个老好人，整天呢不是人之初性本善，就是勿以善小而不为挂嘴上。久而久之，在老院长的影响下，一个伟大的理想慢慢在林雨心里产生。年少的小林雨立下宏愿，他要日行一善，他要做个对社会有帮助的好人。大学毕业后的林雨，虽说不是什么年薪几十上百万的精英阶层，但是一个月万把块还是有的。林雨每个月都把自己工资的一半拿给老院长，为福利院的弟弟妹妹尽一份力。同时，他也一直把师的宏愿放心里，并且贯彻到底。本以为自己以后再找个志同道合的婆娘，一辈子就算那么过去了。可是，直到有一天，他把一个跌倒的老人扶起来后，从此林雨的人生就走上另一个方向。事情就是那么的狗血，老人的一家人把他告了，原因很可笑。林雨把老人撞了，就这样，林雨从好人好事变成造事方，身份转变之快，让林雨是那么的猝不及防。开庭那天，老院长去陪审了。他相信自己养大的孩子不是那种人。法官也看出事情应该是如林雨所讲的那般。奈何事发路段是一个监控盲区，林雨没有证据证明自己是无辜。老人一家又不依不饶的，没办法，法官只能判林雨败诉，并赔偿老人医疗费等等。法庭上，林雨原本明亮的眼睛暗淡了下来。他不知道这个世界怎么了，明明是好人好事，最后却官司缠身，几年的积蓄还全赔出去了。浑浑噩噩的林雨在老院长的陪同下走出法院。院长，我错了吗？林雨看着老院长问道。小雨，你没错，只是你的善良错付了。院长没本事，让你受委屈了。可，年迈的院长看着林雨那年轻的脸，心疼的说道。原本意气风发的林雨，整个人变得沉默，两眼暗淡无光。走吧，孩子，我们先回家。一生都与人为善的老院长，此时此刻也不知道该怎么去安慰。他内心充满着煎熬和自责。他知道。林雨的宏愿，因为就是他的影响，林雨才有那个理想。林雨也一直都是他的骄傲。可是林雨的这份善良，却被某些别有用心的人利用了，伤害了自己。院长，你先回去，我想自己一个人走一走。林雨声音毫无活力，充斥着哭泣。小雨，你千万不要做什么傻事，你还有我，还有福利院的一群弟弟妹妹，我们等着你回来。我回去给你做你最爱吃的红烧肉。老院长担忧的说道。放心吧，老院长，我就走一走，想通就好了。你先回去吧。路上注意安全，那我先回去了。饭点一定要回来，弟弟妹妹们都等着你回来。嗯，老院长一脸担忧的看着林雨离开的背影，叹了一口气。林雨恍如行尸走肉般走到十字路口，头顶的太阳很毒辣，但是他内心却是一片冰凉。坚持了十几年的理想，难道错了吗？林雨感到迷茫，仿佛人生突然没了方向。随着绿灯亮起，林雨抬腿向对面走去，突然间一阵震耳的轰鸣声在耳边响起，然后林雨就感觉到一阵天旋地转。明，老子这是被车撞了！飞在半空中的林雨眼角一瞄，只见一辆红色的法拉利停在人行道上，车上坐着一个浓妆艳抹的年轻女子。那女子此刻正一脸惊恐地看着眼前。砰！随着一声沉闷的落地声，林雨重重地落到马路中央，滚了好几圈。尼玛！哦哦，这是老天派来惩罚我的吗？对不起了，院长，看来这红烧肉我是吃不着了。贼老天，若有来生，老子一定不当什么好人了。弥留之际，林雨脑海里闪过最后一个念头，然后便陷入无边的黑暗。回到现在，林雨晃了晃有点胀的脑袋，环顾了下四周
，眼前是一间教室，教室里面坐着差不多四十来的穿着校服、略显稚嫩的学生。教室前端的讲台上，一个四十来岁头、顶略秃的中年人正一脸生气的看着自己，看着眼前这熟悉又陌生的一幕。本来还有点迷糊的林雨的眼睛慢慢睁大，发胀的脑子也渐渐清明起来。尼玛，这是在跟我开玩笑吗？难道那女司机一脚油门给老子撞穿越了？林雨不信邪的狠狠的掐了下自己的大腿。一股钻心的痛让林雨知道自己不是在梦中，眼前的一幕都是真实的。死老子真的穿越了！林雨轻声低囔着。林雨，别以为文化课成绩好就可以不认真听讲了，再过两天就要进行觉醒仪式了。要是觉醒失败，你文化分再高，你也进不了武大。同学们，你们都给我好好听着，这次觉醒是你们出人头地的唯一的机会，你们一定要好好把握。要是觉醒出了什么差错，到时候后悔的是你们。听到没有？林毅中看着后排的林雨，怒气冲冲地说道：“高考我知道，但是这觉醒是个什么鬼？武大又是什么学校？我他妈穿的是个什么鬼世界？”林雨听了老师的话，一脸的懵逼。你说高考吧，前世林雨也不是没有经历过，大不了再经历一次便是。但是老师后面的话，直接就是给林雨整蒙圈了，又是觉醒，又是武大的，这怕不是个什么正经的世界吧？还处于懵逼中的林雨，脑子里突然又是一阵刺痛传来，接着一股陌生的记忆出现在脑海里。第二章，这是一个危险的世界。蓝星原本是一个跟地球极度相似的世界，这里一样有着不同肤色的人、不同文化差异的国家，同时跟地球一样，也是科技高速发展的世界。国与国之间即使有着小摩擦，但是彼此间也都相互克制，没有爆发很大的冲突，维持着一个表面和平的世界。但是三百年前，一件前所未有的大事件发生了，也就是从那时候开始，蓝星走上了与之前截然不同的道路。三百年前，某天。还是宁静平和的蓝星，一道血红色的裂缝毫无征兆的撕裂整片天空，犹如一把血红色的利剑，把蓝星蔚蓝的天空一分为二。天空在裂缝的映射下变得一片血红。同一时间，环绕蓝星的卫星、空间站等，在不知名的力量下，纷纷炸裂化为宇宙尘埃。上一秒还是井然有序的蓝星，陷入一片混乱。原本还是一片祥和的蓝星，瞬间变得人心惶惶。各国纷纷行动起来，发表声明，维持秩序，稳定民心。同时想尽各种办法，想要探究那条血红色的裂缝，但是无论是用什么手段，只要一进入那条裂缝，便失去联系，了无音讯。就连发射导弹进去，也没有泛起一点波澜。裂缝还是恍如天堑一般横跨天空，同时整个蓝星就像是被什么东西笼罩着，任何东西只要一出大气层，便会爆炸，化为尘埃。针对目前这个情况，蓝星的人类都束手无策。各国领导人一起商量后，决定启动蓝星最后也是最具威力的手段——核武。随着各国领导人的一声令下，各个国家纷纷朝裂缝投射大当量的核武。只能说，不愧是科技时代最强大的手段。裂缝不像之前那般毫无反应。随着核武的爆炸，一个个扭曲的漩涡出现，裂缝被炸成一节一节的。各国领导人看核武对裂缝有效果，正准备一鼓作气炸掉所有裂缝时，很突兀的裂缝闪起耀眼的红光，一道红色的冲击波扫过整个蓝星。蓝星所有的核武在同一时间纷纷失效，化为一堆废铁。同时，无数长相狰狞的怪物从裂缝中疯狂地涌出，雨点一般落在蓝星的各个角落、城市、山川、森林、海洋。无数的怪物对蓝星上还不明所以的生物挥起了无情的屠刀，蓝星瞬间就陷入一片血雨腥风中，哀嚎声、哭声、恐惧的咒骂声交杂在一起，恍如世界末日。反应过来的蓝星人发起奋力抵抗，然而他们很快便感到绝望了。眼前的这些怪物不仅力大无穷，皮糙肉厚。人类的热武器对怪物远没有想象中的那般杀伤力巨大，而且这些怪物几乎每一个都有着千奇百怪的能力：喷火、冰冻、毒气。在怪物的恐怖攻势下，人类一方节节败退。仅仅两年的时间，蓝星上就有 90% 的人类彻底灰飞烟灭，仅剩 10% 不到的人类在蓝星各个角落苟延残喘着，眼看着人类就要彻底走向灭亡。转机到了，原本只有怪物出现的红色裂缝，突兀的亮起明亮的黄光，犹如太阳的光辉。充满着希望，同时一道黄色的光波划过蓝星千疮百孔的大地，仅存的人类感受着黄光掠过身体，疲惫的身体仿佛重新拥有了活力。麻木的人类不知道发生了什么，他们只能握紧手中的武器，准备应对接下来的变故。然而事情并没有他们料想那般继续恶化下去。随着黄光闪过，蓝星大地上出现一个又一个巨大的漩涡，同时所有的怪物纷纷被吸入漩涡当中。上一秒还充斥着各种各样的怪物嘶吼声的蓝星。下一秒就都安静下来，除了留下满目苍夷的大地，仿佛之前一切都是梦。仅存的人类纷纷走出庇护所，望着眼前满目疮痍的大地以及消失不见的怪物，人们纷纷扔下武器。
抱头痛哭。这一天，仅存的人类放下了所谓的皮肤成见，放下曾经的国家观念，为恢复共同家园齐心协力。他们知道一切已经回不去了，现在的和平只是暂时的，危险根本没有解除。天空中无数的天堑，大地上无数的漩涡。这一切无时无刻都在提醒着蓝星，剩余的人类危险还会降临。也是这一年，剩余的人类组建了自由联邦，而这一年也是自由联邦的成立的第一年，号自由元年一年，象征着蓝星漫长探索自由之路的开始。离怪物消失一年左右，百废待兴的蓝星也慢慢恢复了一点元气，但是怪物的存在始终压在蓝星人的心头上。之前热武器对怪物的乏力还历历在目，无数蓝星人意识到，单靠枪械想要战胜怪物。那是痴心妄想。如果再不寻找新的出路，也许怪物再次出现，便是蓝星彻底灭亡的时候。于是人们开始找寻找能对抗怪物的新武器。某一天，探索漩涡的人类无意间发现了埋藏在漩涡的底部土里的黑色石碑。科研人员把石碑带回研究，可无论用什么仪器勘测，他们发现这就是一块普通的石碑，除了无比坚硬、不可破坏之外，毫无价值。正当人类准备放弃时，一个研究人员无意间用流血的手指碰到石碑，奇迹发生了。那个研究员觉醒了一种奇怪的能力，一种本应该出现在怪物身上的能力——控火。他发现他可以像怪物一样产生火焰，并且控制火焰。这个发现让研究人员彻底兴奋起来，纷纷滴血开始实验。果然，陆续又有一些人产生了超自然能力。当自由联邦公布了这个消息后，蓝星彻底沸腾了起来。此刻，希望的光芒出现了。随着时间的推移，越来越多的石碑被找到，同时越来越多的人通过石碑得到了觉醒。同时，石碑也被联邦正式命名为“觉醒石”，而通过“觉醒石”觉醒能力也被称为“觉醒仪式”。全民觉醒的第五年，不出所料，原本被吸进漩涡的怪物又开始陆陆续续的从漩涡里走出，人们同怪物的战争又一次打响了。只不过，这时候的人类再也不是当初的任人宰割的人类，人们用心得到能力把怪物打退，怪物们被打回到漩涡当中。而接下来的日子，每过几年，怪物都会从漩涡当中走出，同人类进行战斗。双方你死我活的战争一直持续了几十年，人们发现，在这样被动迎战和魔兽的战斗将永无休止，而且伴随着人类越来越强，反攻的声音在联邦内部愈演愈烈，联邦高层果断决定进入漩涡反攻怪物。在经过三百年的战斗，付出无数先辈的热血后，人类和怪物维持着一个微妙的平衡，人类和怪物之间谁也奈何不了谁。三百年来，蓝星人也慢慢适应了有怪物的日子，并且随时间推移，各种各样的怪物也被人们记录在册。怪物也有了一个新的称呼——魔兽，并且根据魔兽能力、实力等因素，人们把魔兽进行了一个详细的分级，一共十级，其中一级最弱，十级最强。而怪物所待的漩涡也被称为秘境。秘境等级根据里面的魔兽实力，同样分为不同的级别。不同等级的秘境由不同等级的人镇守，这些镇守秘境的人便被称作镇守使。镇守使的等级分为十阶、一百级、一杠六阶，按阶级称呼，比如六阶就叫六阶镇守使。而七阶往后是高级镇守使，分别为后级镇守使、王级镇守使、黄级镇守使以及最强大的地级镇守使。一到九级为一阶镇守使，十杠十九为二阶镇守使，以此类推。魔兽，镇守使，觉醒！一下子接收了这么多的信息，要不是前世林雨经常往上冲浪练就的强大心脏，林雨一时间还真接受不了这种离谱的事。林雨摸了摸肿胀的脑袋，一脸的无语。这尼玛，貌似这世界有点危险啊！第三章，这系统名字有点不正经。林雨从记忆中得知，现在已经是自由元年三百零一年，而在经过三百年的休养生息，人类也总算恢复了元气，彻底走上正轨。当初为了能够第一时间对抗秘境出来的魔兽，自由联邦决定在秘境周围重建人类栖息地，并且派遣镇守使镇守。就这样，一座座的城市围绕着秘境拔地而起。林雨现在所在的便是荣城，周围大大小小五六个秘境存在着。林雨的新身份便是荣城一中一名即将觉醒并高考的高三学子。经过几百年的探索，觉醒已经没有那么神秘，人们也早已发现，觉醒的成功跟年龄和体质有很大的关系。而在十七至十八岁之间，觉醒成功的概率是最高，同时体质越强的人，觉醒的成功几率也会越好。于是学府出现了，其中初级学府就是把大事件之前的小学、初中、高中整合在一起。初级学府不仅仅教文化课，还负责着打磨学生体质，为以后觉醒打基础。高级学府也被称作武大，武大是专属于觉醒者的学校，只有觉醒了你才能进入武大上学。荣城一中便是一所这样的初级学府。麻蛋的，还好不是穿越到三百年前，不然死都不知道怎么死的。林雨揉了揉刺痛的太阳穴，融合了脑子里的记忆后，即使林雨再怎么不相信
，他也只能接受了这个事实。同学们，该学的大家都已经学的差不多了，这两天大家要养精蓄锐，以最好的状态来备战两天后的觉醒仪式。同学们，我再强调一遍，这不是儿戏。同学们一定要把的觉醒放在首位，明白了吗？林毅中在讲台上语重心长的对自己的学生说道：“知道了，老师。”可也不知道这次会有多少人觉醒失败的。看着眼前一群略显稚嫩的学生，脸上或激动，或忐忑，或高兴，或不安，林毅中在心里暗暗叹了一口气。好了，同学们，今天课就先上到，接下来两天大家在家里好好休息，别忘了两天后的觉醒。林雨，你等会来我办公室一趟，其他人下课。同学们再见，老师再见。底下发出整齐划一的声音。宇哥，你还真敢呢，居然敢在林老魔的课上睡觉，兄弟敬你是条汉子。一个渐渐的声音在林雨耳旁响起。林雨回头一看，一张大大的圆脸映入眼帘，眯着眼睛，笑嘻嘻地看着自己。朱富贵，林雨的发小，朱富贵家是做生意的，家里资产雄厚。按他的话说，就是哪怕哥觉醒失败，老老实实当个混吃等死的富二代，这辈子也拜不完自家老爹的家底。因为某些原因，两家的关系可以说是亲如一家人。在林雨跟小的时候，朱富贵他爹就在林雨家对门买了房子，放着自家大别也不住，带着妻小同林雨家做了邻居。所以说，朱富贵打小。就跟在林雨屁股后面与哥长与哥短的两人可以说是一起光着屁股长大的。按朱富贵的说法，人生四大铁，他和林雨占了三，一起打过枪，一起同过窗，一起分过赃。林雨年轻的时候没少坑过朱富贵的零花钱，咋的也不比亲兄弟差多少。老朱，你特娘的太不够意思了，居然不教下我！林雨照着朱富贵的胳膊就是一拳过去。宇哥，这次你可冤枉我了，我刚刚起码喊了你不下五次，我看你一直没反应，还以为你昨晚干啥坏事了。宇哥，你老实交代，你昨晚是不是背着我去偷摸研究樱花特区的特产了？朱富贵对着林雨就是一顿挤眉弄眼。我研究个啥研究？走了，不跟你扯犊子了。林雨对着眼前的胖子翻了个白眼，抬腿就向外走去。宇哥，我在校门口等你啊，晚上去我家吃饭。知道了。根据脑海里的记忆，林雨向办公楼走去，看着眼前三三两两背着书包的学生，林雨内心一阵唏嘘。上辈子为了个可笑的理想。最终还落得被车撞死的下场，也不知道老院长会伤心成什么样。可林雨上辈子是个孤儿，孑然一身，他唯一牵挂的就是年迈的老院长和福利院的一众弟弟妹妹。既然老天爷让我重活一世，而且来的还是这种操蛋的事件，好人，呵呵，爱谁谁当，老子只要自己和家人兄弟好就行。林雨抬头望着天空上血红色的裂缝，眼神不再迷茫。思绪万千的林雨走到办公楼，朝着记忆中的办公室走去。咚咚，进来！办公室里传出班主任林毅中的的声音。林雨推开门走进去，看着坐在办公桌后的班主任，笑嘻嘻的说道：“林叔，你找我啥事？别跟我嬉皮笑脸的，跟你说过多少次了，在学校不要叫我林叔，要叫老师。”林毅中没好气的对林雨翻了个白眼，哈、啊、哈，这不是叫林叔比较亲切吗？再说这办公室不是也没有别人吗？林毅中跟林雨的老爸以前是一个小队的。虽然现在小队已经解散，但是这并没有影响他俩的关系。林雨以前在学校的时候，没少受林毅中的照顾。停，别叼扯犊子了，说说今天怎么回事？是身体有什么不舒服吗？林毅中看着林雨，关切地问道。没事，林叔，我身体好着呢，只是昨晚查了点觉醒的资料，然后有点兴奋，太晚睡了。为了不让林毅中担心，不得已，林雨找了个还算过得去的理由应付了下。毕竟人家是真心实意的关心你，林雨也不是什么不识好歹的人。没事就好，你的心情我能理解。我当初觉醒之前也是这样子，这两天在家里好好休息一下，以最好的状态迎接觉醒仪式。林毅中听了林雨的话后，把担忧的心放下，接着打开抽屉，拿出一个小盒子：“小雨，这是你冉姐托我给你的，等你回家后再吃。”冉姐回来了，还有这是什么？林雨一脸疑惑的接过盒子，问道：“你冉姐在武大没回来？这是起灵丹，可以提高觉醒的几率。你冉姐在武大特意给你换的。”林叔，这太贵重了，我不能要。林雨赶紧要把手中的盒子递回给林毅中，让你拿着就拿着，你然姐也是一番好意。再说了，这个东西也只对未觉醒的人才有效果。你林叔就那么一个女儿，不给你，难道还拿去卖了不成？到时候你然姐回来还不怪死我？赶紧收起来，然后回去好好休息去。林毅中对着林雨挥了挥手，直接赶起人了。这，那林叔谢谢你，那我先走了。然姐那边回头，我亲自感谢她。林雨看林毅中一点也没有拿回去的意思，无奈之下。他只能收了起来。不过林雨把这份恩情记在了心里，以后有机会他一定要还上。林雨走出办公楼，慢悠悠地向校门口走去。到了校门口，林雨只是稍微扫视了下，就发现了朱富贵那庞大的身影
。此时朱富贵旁边还围着几个人，只不过林雨看朱富贵此时的表情，就感觉事情没有那么简单。他心里一紧，赶紧向朱富贵走去。林雨离朱富贵还有一段距离，就听到一个声音传过来：“胖子，就你这熊样的你，还想觉醒？人的的要有自知之明，与其浪费资源，还不如回家卖卫生巾去。”旁边的几个人也纷纷大笑了起来。罗峰，你丫的这在放哪国的屁呢？咋的觉醒是你家的呀？胖爷觉不觉醒还得你来管。我是吃你家大米还是睡了你妈啊？管得这么你马宽？朱富贵一脸不屑的撇着眼前的罗峰，你，你什么你？再说胖爷家卖卫生巾咋了？你清高你让你妈让你家的女人别用啊？跟我在这扯个尖儿啊？妈的，朱胖子你这是在找死？给我打！罗峰愤怒的吼道。罗峰的小弟听到罗峰的话，纷纷上前准备动手。朱富贵看到眼前的一幕，脸色一变：“宇哥怎么还不来？再不来，胖爷这两百斤肉是要交代在这了。”罗矬子，你动个手试试，今天要不把你屎打出来，算你拉得干净。朱富贵听到这淋雨的声音，顿时兴奋了起来：“宇哥，你终于来了！麻蛋的，罗峰这小崽子占着人多，居然敢欺负到我头上来。今天咱兄弟让他知道马王爷有几只眼。”罗峰听到身后传来的声音。脸色变得极度难看，他转过身看着眼前高了自己一头的林雨，林雨，别以为我会怕你，我跟朱胖子的事，你最好别管，别光说啊，你倒是动了手啊，老朱的事就是我的事，你不服碰个事下呗。林雨低着头轻蔑的看着罗峰说道，你，罗峰愤怒的握紧拳头，他的小弟第一时间拉住他，峰哥，先算了，林雨我们打不过的，等觉醒后再找他们算账。罗峰听了小弟的话后，脸色急速变化着。拳头握了又松，松了又握，最终还是认命的松开了拳头。林雨、罗胖子，你们给我等着！罗峰说完狠话，转身就准备带着人离开。喂，小矬子，咋的？欺负完我兄弟就想这样走了？林雨，你不要太过分了！罗峰红着眼转过身，死死的盯着林雨，一字一句的说着：“别给我整一副受害人的鸟样！你要不放箭，谁稀得搭理你？今天你要不道歉，这是没那么容易了。”林雨不屑的说道：“你，峰哥，别冲动。”过两天就是觉醒仪式了，忍一忍，要是受伤影响觉醒，那就不值当了。身旁的小弟死死的拉住罗峰，生怕罗峰一时冲动。罗峰死死的盯着林雨，恨不得把林雨大卸八块。他倒是想动手，但他知道林雨的斤两，无论是成绩还是身体素质，林雨都甩他几条街，打是真打不过，白白挨揍不说，影响到觉醒那以后可就废了。罗峰转过身，看着朱富贵，一字一顿的说道：“今天我认栽了，对不起。”然后。莫等朱富贵说什么，低着头带着几个小弟灰溜溜的走了。不愧是我宇哥，就俩字霸气。朱富贵对着林雨竖了个大拇指，别贫了，走吧，赶紧回家，快饿死我了。林雨没好气的对着朱富贵说道：“得嘞，回家走着。”两人间并肩有说有笑的往家的方向走去。两人谁也没把刚才的事当回事，对他们来说那就是个跳梁小丑，谁会把一个跳梁小丑当回事呢？林雨和朱富贵的家就在离学校一公里左右的小区。两人也就走了十几分钟，就到家了。老朱，我先回家了，等回到饭点过来喊我。邢宇哥，对了，也跟舒和也说下。不过我估计我爸妈应该已经跟你爸妈说了。知道了，走了。林宇跟朱富贵说完，便打开门回家了。虽然这一世的林宇是第一次回这个世界家，但是记忆里却是无比的熟悉。爸妈，我回来了。十八年的记忆，林宇这一生爸妈喊得无比的自然。儿子回来了。母亲陈淑敏的声音从客厅传来。林雨关上门，走向客厅。林雨的父亲林爱国和母亲陈淑敏正坐在客厅一起看电视，看着眼前的双亲，林雨双眼感到一阵模糊。前世是个孤儿，不知道父母是谁。虽然有老院长陪伴，小时候的他也曾幻想自己的父母是谁，也想跟其他人一样拥有完整的父爱母爱。没想到前世的遗憾居然在这一世不齐了。儿子，你怎么了？怎么眼睛红红的？陈淑敏看着自家宝贝儿子的眼睛红红的，紧张的问道：“没事的，妈，刚刚在楼下被风沙迷了眼。”已经没事了，没事就好。对了，儿子，你王姨让我们等会过去吃饭，你稍微收拾下，等会我们就过去。妈，我知道，老朱已经跟我说了。爸，你这看的也太入迷了，你儿子回家都不说句话。林雨对着聚精会神看电视的的老爸吐槽了句：“说啥说？又不是多久没见，咋的还要我起身欢迎啊？没事，赶紧滚蛋，别打扰我看电视。”林爱国嫌弃的对林雨说道：“多大人了，还看肥皂剧？不打扰你们看剧了。”我先回房间收拾下。林雨无奈地翻了个白眼，然后走进自己的房间。林雨关上房门，把自己重重地摔在床上。刚刚面对着这一世的双亲，他其实一直在克制着。这回关上房门，他的眼泪就有点憋不住了
，没经历过的人是无法体会到林雨此刻的心情。上辈子憧憬了二十来年的亲情，现在措手可得，林雨激动的心可想而知。过了一会，林雨心情才平复下来。他去厕所洗了把脸，抬起头看着镜子里面的脸，满意的点了点头，还不错，剑眉星目，身材匀称，八十五分，妥妥的有了。这一波血赚。林雨在镜子前自恋了一会，走出卫生间，坐到书桌前，他拿出林毅中给的盒子，凝视了一会。他郑重地打开盒子，只见盒子里放着一颗龙眼大小的丹药，通体金黄，散发着淡淡的清香。林雨打开电脑查了下起灵丹，才知道起灵丹不是一般的物品。人类在秘境里面探索发现，秘境里面不仅仅有怪物，而且还有各种各样的天才地宝。这些天才地宝不仅对怪物有好处，对人类同样也有着不容小觑的效果。为了更高效合理的使用这些这些天才地宝，炼丹师便产生了，而丹药就是炼丹师的产物。起灵丹是三阶丹药。专门为那些还没有进行觉醒仪式的人准备的，价格更是炒到上百万一枚，而且有钱没关系，你还买不到，可以说是一单难求。得，这下人情欠大了。林雨苦笑了下，不过林雨很快便静下心来，既然已经收下了，那就没必要再矫情了。这人情以后总会有还的机会，放在心里就好了。林雨把盒子盖好，准备等吃完饭回来再说。而且他还要跟老爹说下这事，毕竟林毅中是老爹曾经的战友。砰砰，伴随着敲门声。老妈的声音从外边传进来：“儿子，你好了没？你王爷喊咱们了。好了，妈，马上来。”林雨把盒子放回抽屉，走出房间，跟父母一起去了朱富贵家。来到隔壁，开门的是朱富贵的妈王爷：“明姐，老林，小雨来来，赶紧进来，菜都齐了，就等你们了。”王爷热情的吆喝林雨一家子进来：“燕子，今天又做啥好吃的？老林嘴都被你们家养刁了，现在都开始嫌弃我做的菜了。”老妈开着玩笑的说道。你可别捧我了，我又不是没吃过你做的菜，就你这手艺，老林会嫌弃，我可不信。老朱别看电视了，赶紧喊你儿子出来吃饭了。来了，富贵他爸朱万三笑眯眯的从客厅拐了出来。老林晚上咱哥俩都好好喝几杯，你可拉倒吧，就你那酒量还喝酒，等会喝醉了可没人扛得动你。林爱国没好气的说道。嘿嘿，不会不会，小酌两杯，不是事。朱万三满不在乎的说道。富贵，赶紧的滚出来吃饭了，你林叔都到了。说完，就拉着林雨一家人上了餐桌。接下来的时间，两家人在餐桌上有说有笑，宾客尽欢。吃完饭后，朱万三拉着林爱国去了客厅，然后跟朱富贵说道：“富贵，去我书房，把书桌上的那个盒子拿过来一下。” OK， 宇哥，你等我下，等会咱们来个峡谷双排。朱富贵说完，屁颠颠的跑去他老爹的书房。过不了一会，朱富贵拿着一个精致的小盒出来，林雨看着富贵手上那个有点眼熟的的盒子，不由得一怔：“这不会是？”朱万三拿过朱富贵手中的盒子，递给林爱国：“老朱，再过两天，小雨和富贵就要觉醒了。我也没指望我家富贵能觉醒出什么好能力，但是小雨不一样。小雨是我从小看到大，他打小就聪明，无论是成绩还是身体素质，都是最优秀的。我相信小雨这次觉醒肯定会一鸣惊人的。这是一枚起灵丹，回头你让小雨吃了，这样就更有保障了。”林爱国本来还想接过来看是什么，一听这话，立马顺势把手一推：“老朱，你犯什么浑呢？这东西可不好得到。”你还是留着给富贵这孩子吃吧。小雨觉醒的概率还是蛮大的，这东西没必要浪费在小雨身上。林爱国此刻的态度很是坚决，那就是说什么都不能要。是啊，林叔你就收下吧。说实话，就我这样子，吃再多这东西估计也不顶用，还不如等宇哥觉醒之后再罩着我呢。我呢，就好好继承我老爸的事业，卖姨妈巾去，当宇哥背后的男人。嘿嘿。朱富贵对自家老爹把起灵丹给林雨一点也不介意，还在旁边嘿嘿的怪笑，恍然不知他爹那越变越难看的脸色。他朱万三照着朱富贵的头就是一巴掌，我怎么生了你这么个瘪犊子玩意？老子卖的是女性用品，谁他娘的只卖姨妈巾？今天看我不抽死你！难道我说的有错吗？咱家当初不就是靠卖这个才发家的吗？朱富贵不怕死的梗着脖子应对回去。哎呀，小兔崽子，还敢跟你老子犟？今天不是你死就是我活！说完，拿着个拖鞋就冲着朱富贵去了。两个胖子在房间里面你追我赶，众人又是拉又是劝的，一波鸡飞狗跳之后。两人气喘吁吁地停下来，今天先休战，下次再抽你。这时候看两人终于消停了下来，林雨站出来说道：“朱叔，起灵丹你就给富贵吃吧，我已经有了一颗。”然后林雨把林毅中给他起灵丹的事说了一遍。林爱国听了之后笑着说：“好了，这下不用让来让去了，你这个还是给富贵这孩子吃吧。而且谁说富贵就一定不能觉醒，讲不定富贵这孩子也是个天才呢，那就只能便宜这兔崽子了，赶紧拿着。”随便觉醒个什么能力都成，别到时候拖累你宇哥的后腿。
。朱万三没好气的对着朱富贵说道。朱富贵满不在乎的接了过来，两家人坐一起聊了会天，然后林雨他们就告辞回家了。回到家后，林爱国对着林雨就是一通叮嘱，林雨很是耐心的听着。完了，林雨回到自己房间，他拿出起灵丹，把玩了两下，接着往嘴里一塞，丹药入口以后，还莫等林雨嚼两下，丹药就迅速融化，进入林雨的肚子里。林雨嘴巴吧唧了两下，嗯。有点肌肉味，叮，检测到未知能量，系统可吸收，吸收完毕，最强打劫系统加载中，当前进度 1% 林雨怔了一下，接下来就是狂喜，我就说嘛，这么危险的世界，怎么能少得了系统呢？穿越者必备福利金手指到账了，各路网文大佬诚不欺我。不过这系统名字咋听起来有点不正经呢？第四章最强打劫系统，林雨看着脑海里挪动的进度条，每分钟差不多可以加载 1% 左右。怎么这么磨蹭 ？XP 都不敢这么慢。林雨恨不得现在就跑进脑海里助力一把，可惜他有心无力，所以林雨只能无能狂怒，内心充满煎熬的等着。系统加载了快两个小时，他也整整盯了两个小时，终于进度条爬上 99% 此时林雨两眼不自觉的放出光芒，嘴里激动的嘟囔着：“快，快，快！”叮，系统加载完毕。亲爱的宿主，您好， 9 5 2 7竭诚为您服务。一个声音在林雨脑海里响起，林雨感觉这个声音是两辈子加起来听过的最悦耳的声音，漂亮！来来来， 5 2 7赶紧把你的功能给爸爸说下。林雨搓着手，兴奋地说道：“前世看网文的时候，他就很羡慕那些个得到系统的主角，还经常幻想着自己得到系统，然后如何如何大杀四方。现在真的实现了，林雨如何能不激动？”好的，宿主爸爸，稍等下哈。哗啦哗啦，紧接着林雨就听到脑子里传来一阵翻书的声音。喂，九千五百二十七，你该不会是在翻说明书吧？林雨狐疑的问道。怎么可能？九千五百二十七是最专业的，宿主爸爸不要瞎说。林雨听着九千五百二十七那略显慌乱的声音，嘴角狂抽。他百分之百确定九千五百二十七绝逼是在翻说明书，怎么感觉自己的系统有那么点不靠谱呢？嗨嗨，宿主爸爸，隆重的给您介绍下，我是最强打劫系统的辅助精灵九千五百二十七，以后请多关照。最强打劫系统的功能就是可以打劫诸天万界的一切，只要宿主爸爸有足够的打劫令，世间万物皆可打劫。9,527 的语气充满了莫名的骄傲自豪。打劫，有点意思。刚说不做好人，就给我来个这个，天意不可违啊！嘿嘿。对了， 9 5 2 7什么是打劫令？我该怎样才能得到打劫令？林雨无语的听着，脑子又传出一阵噼里啪啦的翻书声。要不你把说明书直接给我得了，也省得你总是翻来翻去的。那怎么行？为宿主服务是身为系统精灵的职责，我可是专业的。不对，不对，哪有什么说明书？别瞎说！听着 9,527 的义正言辞的狡辩着，林雨脑门上满是黑线。你他妈的什么时候不翻说明书，再给老子谈专业？别侮辱了“专业”这个词。算了算了，你说没有就没有吧。你翻到了没？林雨有气无力的问道。还能咋办？自家系统再坑也得忍着。马上就翻到了，请宿主爸爸耐心等下。好家伙，这直接就不装了。林雨仿佛看到一个小屁孩正撅着屁股，拿着一本说明书在疯狂的翻着。找到了，宿主爸爸久等了。系统实施打劫行为的时候需要特定的能量，而打劫令就是这种能量的具现化。打劫令有初级、中级、高级、传说级四种不同等级的打劫令，打劫到的物品品质不一样。越高级的打劫令，打劫到高级物品的概率也越高。初级打劫令可打劫 F E 级物品，中级对应 D B 级。高级为 ASS 级，传说级必打劫到 SSS 级物品。打劫令有三种获取的办法，第一种是日常签到，宿主每天都有一次签到的机会，签到的会随机给宿主一枚打劫令。第二种是做任务，系统会随机触发一些任务，完成任务会奖励打劫令。至于任务的触发条件，由系统决定。最后一种就是吸收自然能量，自然能量吸收有两种途径，一种是吸收含有自然能量的物质，比如各种天才地宝，像宿主爸爸刚刚吃的丹药也可以。不过丹药的能量不属于自然能量，系统能吸收转化的效率很低。另一种是收集生物死亡后散发的生物能量，不过需要宿主爸爸亲自动手击杀的才有效。能量值达到一定标准，宿主爸爸就可以自行选择合成打劫令了。系统已经按照宿主爸爸所在世界进行调整，杀死一阶生物可以获得一至十点不等的能量值，二阶生物可以获得十至一百点的能量值，以此类推上去。同时，越阶杀死生物能量值获得也会相应提高。每月一阶提升 50% 的能量值收益，但是相应的，如果是杀死低阶生物，收益也会相应的减少
，一旦击杀低于自身两阶的生物，将不会获得能量值。初级打劫令需要一千点能量值合成，中级一百万，高级一亿，传说级一百亿。打劫令的来源还挺多的，不过我估计日常签到很难得到什么好东西。任务的话，不确定性有点大，还要看系统心情。看来主要得靠第三种方式了。林雨听了九千五百二十七的话后，若有所思。天才地宝估摸也不是那么好的的，看来我得多去霍霍一下魔兽了。而且这个月阶击杀收益比炸鱼高多了，看来系统是想让我多月阶战斗啊。那当然了，身为本 9,527 的宿主，如果不能够月阶战斗，那跟咸鱼有什么区别？ 9,527 很是臭屁的说道。对了，宿主爸爸，系统已经把你的人物数据具现化，你可以随时默念属性来调取查看。林雨按照 9,527 的方法，心里默念属性，一张属性列表出现在林雨脑海里展开。宿主林雨，年龄17岁。等级零级，天赋无，功法无，技能无，物品无，任务无，能量值零，打劫令零。那一串的零和无，林雨清晰的认识到自己就是个纯纯的小白。林雨估计没有比这个更惨的穿越者属性了。9,527 你这是从哪里山寨过来的界面？而且你山寨也就算了，这画风也太简陋了，连个最起码的3 D 影像都没有，一点格局也没有。林雨看着这个简陋的人物界面，怎么看怎么不顺眼。那浓浓的山寨风，林雨就是一顿嫌弃。咦，没有吗？可能是漏了吧。宿主爸爸，稍等下，我扫描下就好了。9,527 话音刚落，一个栩栩如生的迷你小林雨出现在属性栏旁边。这还差不多。林雨欣赏了下自己的3 D 人物，满意的点了点头。不对，我是不是忘了什么？林雨看着属性面板，皱着眉头，认真的想着自己是不是遗漏了什么。他总感觉哪里不对劲，直到他看到桌子上的小礼盒，他才反应过来。对了， 9 5 2 7系统难道连个新手福利都没有？下划线，呃，宿主爸爸别急，有的有的，这就为您发放新手礼包。9,527 沉默了下，然后赶紧对林雨说道 ：“Sigma A， 你是不是忘了这回事？从刚刚 9,527 的表现，林雨就已经知道自家系统精灵那迷糊的性格，但是林雨怎么也没想到。” 9,527 会把这么重要的事情给忘了，林雨顿时心里就有一种泄了这玩意，然后重装一个的冲动。下划线，宿主爸爸是要站在诸天之上的男人，不要在意这些小事。新手礼包已发送，宿主爸爸可自行打开查看。9,527 说完，立马沉寂下来，估摸连自己都不好意思了。林雨无奈的看着物品栏里面的新手礼包，心里默念：打开，恭喜宿主获得打劫令盲盒成号时，打开后可随机获得不同等级的打劫令。一个冰冷的机械音响起，林雨一下就听出来了，这不是在 9,527 的声音。哟呵，这小玩意还知道不好意思，话都不敢说了。看在你这么识趣的份上，爸爸就不卸载你了。9,527 别躲了，赶紧出来给爸爸开盲盒了。好的，宿主爸爸。林雨话音刚落，下一秒 9,527 声音就传了过来。9,527 把十个盲盒全部给爷打开。随着林雨的意识一声令下，物品栏里。那十个盲盒闪耀着不同颜色的光芒，其中有一个金色的光芒尤其亮眼。恭喜宿主爸爸获得初级打劫令成号五、中级打劫令成号三、高级打劫令成号一、传说级打劫令成号一。卧槽，爸爸，你这手开过光吗？ 9,527 七的声音到最后已经彻底扭曲了。第五章 ，S S S 技能力轮回眼到手，淡定，淡定。9,527 咱们可是要站在诸天之上的男人，不就一个传说级打劫令吗？瞧你那出息！林雨语带不屑地说道：“要不是那颤抖的、跟得了帕金森样的小手暴露了， 9 5 2 7还真可能信了。”呵呵，口谦体直的男人，宿主爸爸，你是不知道，新手盲盒里开出高级的概率是万分之一，而开出传说级的概率是千万分之一呀、啊。9,527 声音充满了不可置信。当初看到盲盒设定的传说级概率，他还嗤之以鼻，认为这玩意完全就是个噱头。没想到打脸来得如此之快，千万分之一的概率都被林雨抽到了。基操！基操，都是基操，跟着爸爸混以后，这场面多了去。听了 9,527 的解释，林雨还在那强装淡定，恍然不知自己的嘴巴都快咧到耳根上了。好了， 9 5 2 7赶紧说下打劫令要怎么用。宿主使用打劫令前需要事先锁定想要打劫的世界，系统每七天都会刷新三个世界，宿主爸爸可以选择其中一个世界锁定，一旦锁定，七天之内将无法再更换世界，直到下次刷新世界后，宿主才能重新选择。宿主爸爸。要现在刷新世界吗？嗯，那就刷吧。”林雨紧张的说道，同时内心开始疯狂的祈祷起来。“天灵灵的灵灵，来个高级一点的世界吧。”
。好的，正在随机世界当中，丁世界随机完成。这次随机到的世界有笑傲江湖、喜羊羊和灰太狼、火影忍者这三个世界，请宿主选择要锁定的世界，直接锁定火影忍者世界。林雨想都不想的就选择了火影忍者这三个世界。笑傲江湖是个低武世界，除了独孤九剑和吸星大法有点意思，其他好像也没有什么了。至于喜羊羊和灰太狼。林雨能想到的也就灰太狼和慢羊羊的黑科技，但是好像在这个高来高去的蓝星没什么卵用，而且相对于火影忍者世界来说，这两世界就啥也不是了。前世的林雨也是个动漫迷，火影忍者世界的强大他可是门清着呢。一想到火影世界里各种各样的血迹现界、尾兽以及后期那些个毁天灭地的忍术，林雨口水都快下来了，激动的小手压根就停不下来。世界锁定成功，宿主爸爸，咱现在可以开始打劫吗？不知道是不是感觉错误，林雨觉得此时的 9,527 比自己还要兴奋。打！先来五发初级的电电。林雨一声令下，遵命。9,527 结成为你服务。恭喜宿主打劫到龙套甲的苦屋 F 乘号 2， 龙套甲的分身术 F 乘号 1， 春野樱的头巾 F 乘号 1， 秋到丁次得秘制冰凉丸 E 乘号一代。林雨本身对初级打劫令就没有抱多大的希望，重头戏还在后面。所以林雨暂时没有管这些东西，直接跟 9,527 说道：“继续使用终极打劫令，恭喜宿主打劫到少年宇智波佐助的火遁风仙火之术 C 乘号一，火遁豪火球之术 C 乘号一，火遁豪龙火之术 B 乘号一。好家伙， 9 5 2 7这是带着红眼病中二少年一个使劲薅羊毛呢。总共就三个终极的全打劫到佐助身上了。”林雨心里替某红眼病少年默哀了一秒钟，不过很快林雨就抛之脑后。大头还没开始呢，这种开胃小菜无所谓了。继续，继续。九千五百二十七给爸爸使用高级打劫令。林雨激动捏着双手，期待的等着。毕竟高级可是能打劫 ASS 级的能力级物品的，要是打劫个 SS 级的能力，那就是妥妥的起飞了。恭喜宿主打劫到波风水门的飞雷神之术 SS 乘号一，漂亮。林雨激动的一拍双手，作为一个火影迷，飞雷神之术这种强大又帅气的技能，深深的吸引着林雨。要知道。波峰水门之所以被称为金色闪光，在战场上如入无人之境，靠的的就是一手炉火纯青的飞雷神之术。哪怕是后期的火影世界，飞雷神之术也是大放异彩的存在。淡定，淡定，这才哪到哪，真正的王炸还没下来呢。林雨强行自我催眠一波，激动的心慢慢平复下来。呼，九千五百二十七，给爸爸上，使用传说级打劫，遵命。九千五百二十七，话音刚落。林雨的物品栏便亮起一道耀眼的金光，原本躺在物品栏里的传说级打劫令化为一条金龙，紧接着一声充满霸气的龙吟声在林雨脑海里响起，霸气无双的金龙猛地暴起，一头撞碎空间，消失不见。恭喜宿主打劫到宇智波斑的轮回眼 S S S 乘号一，卧槽，系统牛批， 9 5 2 7十七牛批，九千五百声音传来的那一刻，千言万语话都难以表达林雨的心情。要知道，那可是轮回眼。在火影忍者里，号称掌控生死之眼的至高同力，是真正毅力忍者世界最顶端的存在。快快，让我看看轮回眼长什么样！林雨声音略带颤抖的对 9,527 说道：“宿主爸爸，打劫到的物品已经全部放入物品栏，宿主爸爸可以点开查看。”林雨激动的看向物品栏，他直接掠过前面的几个物品，意念直接看向最后一个散发着金光的物品。金光里一对有着一圈圈波纹的紫色眼睛，正静静的待在物品栏里，浑身散发着一股神秘的气息。这就是轮回眼啊！看样子就非同凡响。9,527 快，赶紧给爸爸换上！林雨迫不及待的对 9,527 说道：“好的。”伴着 9,527 的声音，物品栏里的轮回眼化作一道光，融入林雨的身体里，一股热流经身体涌入双眼。林雨此刻感觉双眼像被火烧一般，两行血泪止不住的从林雨紧闭的双眼流了出来。过了一会儿，林雨感觉双眼的疼痛逐渐褪去，他适应了一会，慢慢的张开眼睛。一双紫色波纹状的轮回眼代替了林雨原本的眼睛，那一圈圈的波纹仿佛仿佛能吸引住所有的心神，充斥着霸气和神秘。林雨走进卫生间，看着镜子里与之前已经截然不同的眼睛，紫色的轮回眼配上眼角还未擦拭的血痕，一股妖异的气质扑面而来。真他娘的帅！林雨摸着眼眶自恋了一下，而后洗了把脸，把血痕清洗干净。九千五百二十七，我的轮回眼有什么限制吗？会不会跟掌门一样，只有六道的能力？没有轮回眼特有的通术，宿主爸爸放心吧，系统打劫回来的是完整的轮回眼，你能使用这双眼睛的所有能力，而且没有副作用
。不过现在宿主爸爸还比较弱，所有有些能力还不能完全发挥威力。对了，宿主爸爸，按照这边世界的等级，你现在等级已经十九级了。啥玩意？我直接从一个零级菜鸟直接升到十九级，这就二阶顶级了？怎么我一点感觉也没有？身体也没有变强？林雨听了九千五百二十七的话后，瞪大了双眼，一脸的不可思议。宿主爸爸，系统打劫的时候带了一点宇智波斑的能量。改造眼睛的时候，那些能量被你身体吸收了，因为之前你没有修炼过，身体还不适应突然间提升那么多，所以系统暂时把等级封印起来，接着再慢慢解封，好让你身体有个适应过程。等明天早上，宿主爸爸就可以完全拥有十九级的实力了。林雨听了九千五百二十七的解释后，恍然大悟，接着感慨道：“老班真是老好人呐，又是送眼睛，又是送能量的，怪不好意思的。”第六章，我儿有大地之姿。对了，九千五百二十七。那刚刚打劫的其他技能呢？难道要从头学起吗？林雨好不容易从得到轮回眼的兴奋中走出来，他想到刚刚打劫到的其他技能，貌似全部变成卷轴了。虽然林雨不怕重新学习一番，但是像飞雷神之术这种，必须得有空间天赋才能学会，没有天赋是不可能学会的。林雨得到轮回眼之后，相当于拥有水火土雷风阴阳七种属性，但是空间天赋还真没有。宿主爸爸，请不用担心，卷轴只是承载技能的一种形式，直接点击就可以学习了。把物品栏里的五个卷轴按照 9,527 所说的那样全部点击学习，瞬间林雨就掌握了那五种忍术的释放方式。只不过现在林雨体内暂时空荡荡的，还没有能量，不然分身术倒是可以先实验下效果。9,527 给爸爸打开属性，让爸爸好好欣赏欣赏。林雨迫不及待的在脑海里对 9,527 说道：“好的，这就为宿主爸爸调取属性表。”下一刻，一张全新的属性表出现在林雨的脑海里。宿主林雨。年龄17岁，等级19级，封印中，天赋轮回眼 S S S， 功法无，技能分身术 F 火遁风仙火之术 C 火遁好火球之术 C 火遁豪龙火之术 B 飞雷神之术 S S 六道忍术 S S 天道万象天影神罗天争出生道轮回通灵之术增幅通灵之术恶鬼道灵力吸取风术吸印人间道灵魂抽取。地狱道，阎王轮回复生之术，修罗道，机关铠甲，修罗之功，通灵轮回眼 ，S S S， 超神罗天争 ，S S S， 地爆天星 ，S S S， 外道轮回天生之术 ，S S S， 通灵外道魔像，暂不可用 ，S S S， 轮木边域 ，S S S， 天爱振兴 ，S S S， 物品苦 F， 乘号 2， 头巾乘号一，秘制兵粮丸乘号一代，任务无，能量值零，打劫令零。林雨看着与之前相比起发生翻天覆地变化的属性列表，满意的点了点头。这样才对吗？这才配得上咱穿越者的身份？总算没有给前辈们丢脸。9,527 物品栏的东西要怎么拿出来？我能把这个世界的东西也放里面吗？宿主爸爸想要拿什么，心里想一下就可以拿出来了。至于这个世界东西是放不进物品栏的，物品栏只能放打劫来的东西。9,527 不是我说你，你这也不行啊，还分这个世界不这个世界的。咋的？这个世界的东西就不是东西了。林雨在心底里鄙视了下。宿主爸爸，这不能怪我，我只是个系统精灵，这不是我能决定的。9,527 委屈巴拉的说道：“开个玩笑嘛，咋还委屈上了？心态这差。9,527 你要多多练练了，心态老这么差可不行。”林雨摇了摇头，按照 9,527 所说的办法，把冰凉丸拿了出来。他刚刚已经看了冰凉丸的信息，这玩意可以恢复体力、灵力，还能短暂增强灵力，可以说是很万金油的东西。不过只对四阶以下才有效果，而且吃多了对肚子很不友好，不仅不好消化，短时间内过量食用冰凉丸，身体中还会产生抗药性，导致冰凉丸的恢复效果变差。不过跟优点比起来，这些缺点也就不是什么大问题了。林雨掂了掂手上的袋子，打开一看，估摸里面有一百来粒冰凉丸。林雨拿出一颗，就准备往嘴里塞去。宿主爸爸，要是现在吃了，估计今晚就睡不着了。九千五百二十七的声音突然冒了出来，林雨手停了一下，有别的副作用吗？那倒没有，宿主现在体内还没有灵力，这玩意吃下去就相当于吃了个补充体力的亢奋剂，没什么危险。那无所谓了，今天发生了这么多事，你为什么会以为我能睡得着？刚好尝尝味道，顺便通宵来几把游戏。说完，把冰凉丸往嘴里一扔，嚼了两下，皱着眉头。不得不说，这玩意味道也就比较好点。定，等级解封完成。九千五百二十七的声音突兀的从心底响起，林雨小手一抖。屏幕上原本准备跳大开团的石头人，直接原地空大，一时间队友们都在疯狂的问号。林雨这个时候可没空照顾队友的情绪，
，他感觉身体里面有一股能量在疯狂的增长。林雨握紧拳头，脸上的汗顺着额头疯狂的流了下来。过了一小会，体内的能量终于停止增长。林雨长呼了一口气，他默默的感受了下身体情况，一股强大的能量在身体里流淌。林雨感觉此时的自己是无敌的。宿主爸爸，你想多了，你只是因为突然拥有力量产生了错觉。9,527 感觉到林雨的想法，赶紧出声。你一个才二阶的人就想上天了，还无敌，痴人说梦呢！林雨此时也反应过来了，二阶的力量在这个世界还真不够看。要知道这个世界最高可是十阶，我这是夸张的修辞，懂吗？没文化。林雨边脱衣服边说道：“刚刚出了一身汗，现在身上黏糊糊的，再加上通宵了一晚上。”林雨赶紧向卫生间走去，准备洗个澡。对了， 9 5 2 7你不会偷看我洗澡吧？不会的，只要您不同意，我是没法感知到外界世界的。9,527 肯定的说道：“那还差不多，以后我洗澡、打扑克的时候记得不要偷看啊，要是偷看，非给你卸了不可。”知道了，宿主爸爸。洗完澡，林雨神清气爽的走了出来。虽然他一晚上没睡觉，但是现在一点也没感觉累，反而感到精神百倍。爽，怪不得人人都想想要觉醒，这强大的感觉还真是迷人啊！林雨躺在床上暗自感慨了下。对了，我现在可以试下忍术看看。林雨从床上跳了起来，轮回眼。和其他火系的忍术在房间里不好使用，但是分身术和飞雷神之术可以试试效果。说干就干，林雨按照脑子里分身术的结印方式结了个印，砰！一股白烟出现在林雨面前，一个栩栩如生的分身出现在林雨面前。林雨惊奇的看着眼前的分身，抬手向分身摸去。不过林雨并没有触碰到实物，分身术分出来的分身就是个幻影，只能迷惑敌人，没有实质性的战斗力，有点鸡肋了。要是影分身就好了。火影忍者的影分身之术就是个 bug 的存在。纵观火影全集，木叶太子爷在不开挂的前提下，除了搓的一手好丸子，剩下的就只有多重影分身之术。当然还有更加 bug 的木分身。先不说铸剑的木分身，宇智波斑一手木分身开高达的操作，当时就把林雨震惊到了。不知道下次能不能打劫到铸剑那挂逼的喊啥来啥之术，还有完美的仙人体。林雨想着想着，思绪不知道就飘哪去了。林雨嫌弃的一挥手，分身术的分身便消失不见。9,527 商量下，下次打劫时候给爸爸打劫下柱间。嘿嘿，接下来测试下飞雷神之术。林雨喃喃自语着：“飞雷神之术，火影忍者当中的时空间忍术。此术由二代目火影千手飞间开发，利用术式达到瞬间移动和超越瞬身。施术者会在自己身体所能碰触到的地方留下飞雷神术式。当敌人的身体被留下术式时，就意味着被书写上了代表死亡的咒印。绝大多数情况下，飞雷神术式永不消失。”只有二代目火影千手飞间，四代目火影波峰水门能独立使用。木叶忍者不知火弦间，并足雷同、蝶衣瓦西可联合使用。林雨环顾了下四周，随手在枕头上写下飞雷神的术式，然后林雨走到卫生间，使用了飞雷神之术。林雨只感觉到眼前一花，他直接从卫生间瞬移到床上。林雨看着旁边的枕头，满意的点了点头。不愧是飞雷神之术，不过虽然我有轮回眼可以提高视觉，但是反应力还是有点跟不上。想要波峰水门那样无缝衔接还是有点差距，看来网上大神分析是对的，没有超乎常人想象的反应速度是没法彻底发挥出飞雷神之术的威力，而且飞雷神的消耗也没有想象中那么大，消耗小，作用大，不愧是神技，估计是因为要求的天赋太高，学习条件太苛刻才会被列为禁术吧。试验完忍术，林雨看了下时间，已经是早上八点多了，一个鲤鱼打挺从床上跳了下来，吃饭去，忙活了一晚上，都饿坏了。林雨哼着小曲，穿好衣服。刚准备开门出去，宿主爸爸，今天已经可以签到喽，不要忘记了。对哦，不说这个我都忘记，还有签到这回事了。9,527 给爸爸签到吧，恭喜宿主爸爸签到成功，获得初级打劫令乘一，目前累计打卡次数乘一次，还不错，白嫖五个。虽然初级打劫不到什么极品，聊胜于无吧。先存着，啥时候攒多了再来个连抽。接连得到一堆好东西的林雨眼光已经变高了，几个初级打劫令而已，已经完全提不起林雨的兴趣。他现在感兴趣的是高级和传说级的打劫令，毕竟火影世界还有那么多好东西等着他宠幸，不多来点高级的怎么？对了， 9 5 2 7以后叫爸爸知道不？叫什么宿主爸爸？听得别扭。好的，爸爸。林雨听到 9,527 改口，满意的拉房间门走了出去。林雨走到大厅，看到老爸用葛优躺的姿势瘫在沙发上看电视，便喊了一声。林爱国听到林雨的声音，脖子一歪，但是眼睛却不离电视，懒洋洋的说道：“怎么不多睡一会？”今天不是放假吗？饿醒了，起来吃个早餐。那你等会吧，你妈去楼下买包子了，估计快回来了。这时电视播放起了广告。
。林爱国终于舍得把眼睛从电视上挪开，转眼看向林雨。这一看不要紧，直接把林爱国吓得从沙发上滚了下来，还没等林雨反应过来，林爱国从地上一咕噜坐了起来，然后用双手死命的揉了揉眼睛，再次看向林雨。我了个槽！二阶巅峰！林爱国一副见鬼了的表情，他双眼死死的盯着林雨。作为一个五阶镇手使，林爱国百分之一万的肯定。直到昨天为止，自家儿子还只是一个未觉醒的普通人。但是仅仅过了一个晚上，怎么特么的就二阶了？林爱国整个人都妈了，准确的说是十九级。老爸，我觉醒了。林雨看着自家老爸那懵逼的表情，指着自己的眼睛，笑盈盈的说道：“觉醒了，没经过觉醒仪式，睡一觉直接就觉醒了。”林爱国还没从震惊中回过神来，又一次陷入了呆滞中。不经过觉醒仪式觉醒，这种魔幻的事居然发生在自家儿子身上。儿子，要不你给我来一拳，我看是不是在做梦。林爱国突然认真的对林雨说道：“老爸，你想啥呢？大白天的你做什么梦？昨天晚上吃了起灵丹之后，我突然间就觉醒了，具体什么原因我也不清楚。”林雨也不知道怎么向林爱国解释，所以干脆就一问三不知道，也省得找借口。好吧，那你怎么就十九级了？哪怕是觉醒，我也从来没听过谁一觉醒就是二阶顶。哪怕咱们龙华特区的那些个地级镇守使刚觉醒的时候，最高也没有超过五级的。林爱国绞尽脑汁也没想明白林雨为什么没经过觉醒仪式也能觉醒，难道是因为自己的儿子天赋太强了？到最后还是没能想明白的林爱国直接放弃了思考，问起林雨等级的事。地级镇守使他们能力有 S S S 级的吗？林雨好奇的问林爱国。觉醒的天赋根据潜力从大到小分为 S S S S S S A B C D E F。潜力越大的天赋，成长起来越强。当然，这也不是绝对的，也有些人凭借着低潜力的能力，却登上高级镇守使的。而这其中最有名的便是自由联邦龙华特区的刀帝黄辅龙，凭借一把 B 级的斜影刀，硬生生杀到地级镇守使，令魔兽闻风丧胆。所以说，觉醒高级的能力固然能让人领先一步，但是对于觉醒低级能力，也不是没有机会登顶。那倒没有，我们龙华特区最强的剑帝刘慕白大人，也才十五七系 S S 级的倚天九剑。还没听过谁拥有 S S S 级能力的。等等，儿子，你问这个是什么意思？林爱国说着说着，突然间反应过来，眼睛越瞪越大，下巴都快掉地上。儿，是是，我现在心里想的那样吗？林爱国结结巴巴的向林雨问道。林雨点了点头。如果没意外的话，应该就是你想的那样。三三 S 级，你觉醒的是 S S S 级？没错。林爱国直接就沉默了。但是那块掉下来的眼珠子。已经足以表明林爱国此刻内心的震动是有多大。我儿有大地之姿，林爱国现在脑子里只有这个想法。第七章，今年的状元我林雨拿了。过了许久，林爱国渐渐的从震惊中回过神来，眼神复杂的看向一脸无辜的林雨。儿子，你确定你是我亲生下的崽吗？林爱国，你他妈的给老娘再说一遍！林雨老妈暴躁的声音突然从门口传了过来。不好！林爱国脸色狂变，呲溜的一下从地上爬了起来。那速度，地级强者看到都得甘拜下风。不是这样的，老婆，你听我解释。来来来，你给老娘好好解释解释。今天要是不解释清楚，从此以后就别想爬上老娘的床。老妈手提早餐关上门，顺手就操起放在门边的扫把，一步一步的走向林爱国。林爱国惊恐的看着自家老婆那恐怖的表情，用生平最快的速度说道：“你儿子觉醒了 ，S S S 级。”林雨老妈向林爱国走去的脚步瞬间定格，而后机械的转过头看向林雨。儿子，你爸说什么呢？是我出现幻听了，还是你爸老糊涂了？林雨看着老妈那呆萌的表情，嘿嘿一笑。老妈，你没听错，至于老爸是不是老糊涂了，我想你比我更清楚。啊！老妈激动的大叫了一声，直接把手里提的东西，还有扫把，随手就那么一扔，就要向林雨跑过来。不对，我的早餐。陈淑敏扔完东西，突然反应过来，低头看去，糟了，眼瞅着那袋早餐马上就要跟地板亲密接触了。万象天隐，只见原本快掉到地上的的早餐突然拐了个弯，向林雨飞去。站旁边的林爱国看得清清楚楚，林雨只是简单的把手一伸，那袋早餐就像被什么东西给拉过去一样，稳稳的落在林雨手中。儿子，这是你那个 S S S 级的能力吗？林雨老妈双眼放光的看着林雨手中的早餐，迫不及待的问道。嗯，这叫轮回眼。刚刚我使用的就是轮回眼的一种能力，万象天隐，可以对任何我指定的目标产生吸引力。被吸引的目标可以按照我的意愿任意移动。林雨指着自己的眼睛，耐心的向自己父母解释。这时，林爱国走了过来了，接过林雨手中的早餐。儿子，你这能力真不错，控制引力，单单这一个能力都不止 A 级了吧？
。嗯，按照轮回眼传给我的信息，万象天影应该是 S S 级的。老婆，你看看，咱们两个都只是 C 级的能力，这小崽子不行，不用觉醒一世就觉醒了。现在随便一个能力就是 S S 级的，这特么的，找谁说理去？林爱国听了之后，愤愤不平的对着自个老婆说道。陈淑明也是一脸看怪物的样子，盯着林雨猛瞅，然后猛地伸出双手，照着林雨的脸，这捏捏那捏捏。老公，我确定这是我儿子。这手感错不了，陈淑明很是肯定的说道。林雨一把拨开自家老妈作怪的手，无奈的翻着白眼。废话不是，我不是你们儿子，还能是谁的儿子？老公老公，我儿子的天赋是 S S S 级啊 ，S S S 级啊。此刻的陈淑敏带着不敢置信的语气，抓住林爱国的肩膀，就是一通乱摇，激动的说道：“老婆，冷静冷静一下，别摇了，再摇下去我要晕了。”林爱国被摇得晕头转向的，又不敢强行推开自己老婆。只能弱弱的求饶着，老妈，淡定，不就 S S S 级吗？没什么大不了的，先吃早餐，我快饿死了。林雨看着老爸那可怜无助的小眼神，不得不发声，再摇下去，他还真怕自个老爹被摇成脑震荡。对对，吃饭，儿子，这是包子豆浆，你先吃着，别饿了，不够我再去买。老林，你少吃点，吃那么多干嘛？算了，还是别吃了。老林，走，跟我去市场，晚上我要好好庆祝下。陈淑敏说完。立马拉着林爱国就要出门，老婆，你倒是让我吃完这个包子，吃什么吃？我不也没吃吗？就当减肥了，麻溜的给老娘爬起来，赶紧的，吃那么多干嘛？林爱国无奈的叼了个包子，跟着陈淑敏准备出门去了。儿子，你今天就好好休息哈，要是出去玩，记得早点回来。林雨看着自家老妈拉着老爸风风火火的跑出门，无奈的笑了笑，内心深处却是感到一片温暖，这种感觉是前世没感受到的，但是林雨并不排斥，甚至甘之如饴。滴滴，林雨拿起手机，打开 VX， 是胖子发来的信息。宇哥，起来了没？醒了，干嘛？卧槽，你说干嘛？说好的放假一起去竞技场的，我好不容易从我爸那磨来两张票，你别跟我说忘记了。林雨回忆了下，好像前两天朱胖子是有跟原主说过，没想到胖子还真弄来票。这是啊，你居然真把票搞来了？那里未成年可不让进，朱叔居然会同意我们去。我一个人，他当然不会同意。这不是有你吗？一说你也去，他立马就同意了。娘的，也不知道谁是才他儿子。朱富贵愤愤不平的说道：“别扯淡了，我吃个饭，等会咱们一起去。”开门，我刚好没吃饭。然后就是一阵敲门声，林雨直接意念一个万象天影，门直接就开了。胖子走了进来，很自然的拉开椅子坐了下来，随手拿了个包子就大口吃了起来，边吃边说：“雨哥，你家啥时候装了遥控门？这主意不错，回头我也让老爸整个。还有，你怎么还带起了美瞳？”看着还挺霸气的，哪里买的？我也去整个。林雨怔了一下遥控门，什么乱七八糟的？我家什么时候装这玩意？我怎么不知道？没装，那门怎么开了？宇哥，你这糊弄人也太不走心了，当我三岁小孩耍呢？林雨一听，原来是刚刚万象天影开门惹的，什么乱七八糟的？那不是遥控门，是我的能力。然后一指自己的眼睛，这不是美瞳，这是我觉醒的天赋。刚刚开门也是我用能力开的。朱富贵眼神怪异的看着林雨，宇哥。别闹！我十七岁，你当我老年痴呆了？咱们觉醒仪式都还没参加呢，觉醒个鬼！宇哥，你没法发烧吧？说完，手就要往林雨头上摸去。林雨一巴掌拍掉朱富贵伸来的咸猪手，见朱富贵不相信自己，也不废话，放在餐桌上的豆浆直接一个万象天影送到朱富贵的手上。啪！朱富贵嘴里的包子直接掉到桌子上，直愣愣的看着手上的豆浆。你你你！我尼玛的！宇哥，这什么情况？你真觉醒了？林雨翻了个白眼，得，给爸妈说完，又要给胖子说一遍。不出意外，晚上还得给朱万三、林一中等人再说一遍。而后，林雨大概向胖子说了一下，胖子越听眼睛越亮，到最后双眼都快放光了。卧槽，宇哥你发达了 ，S S S 级啊！连剑帝大人的倚天九剑也才 S S 级而已 ，S S S 级貌似在人类里还没有出现过吧？全人类第一个 S S S 级能力的拥有者是我兄弟，哈哈哈哈！那以后我是不是也能横着走了？林雨看着眼前狂笑的胖子，突然起了想要想要逗一逗他的心思。胖子，你不要高兴的太早了。你都说了我是全人类第一个 S S S 级了，那你说，要是魔兽们知道了后会怎么做？那自然是杀了你永绝后患呗。不过你怕啥？只要你暴露你是 S S S 能力的拥有者，估计地级镇守使大人都愿意给你护道。胖子虽然外表看着不那么聪明，其实内里就是个人精，这么浅浅的道理他一下子就能看清。别看人类表面能够跟魔兽分庭抗礼。但是人类要想彻底打垮魔兽，明显还差得远了。而林雨就是有可能成为人类领头的人物
，所以只要淋雨暴露自己的天赋，人类肯定会倾尽全力保护，并且培养淋雨的。话是那样说没错，但是如果魔兽们看正面，没机会除掉我，会不会把目标转移到我身边其他人身上？比如你这个横着走的胖子，他们会不会抓了你比我就犯呢？淋雨越说，朱胖子的脸色就越难看。胖子感觉整个人都不好了，他不就想借兄弟装个 X 吗？但是咋感觉这 X 装起来会要人命呢？尼玛，这还真有这种可能。算了算了，雨哥，还是你自个横着走吧。我就在你身后，老老实实当个后勤保障人员吧。胖子直接从上一秒的猖狂变得从心起来。瞧你那怂样，放心吧，只要咱够强，不就个魔兽吗？瞧你宇哥到时候怎么拿捏这群畜生。林雨看胖子不再嘚瑟，也就不打趣他了，不然到时候整成心理阴影就得不偿失了。只要胖子不飘就够了。宇哥，你说你可不可以再次觉醒啊？毕竟你不是经过觉醒时就自然觉醒，要是还能通过觉醒仪式再次觉醒，那你不就是第一个双能力的人了？朱胖子的一句话让林雨怔了下，别人不知道，他可是一清二楚，他这哪里是什么觉醒，是系统打劫过来的能力，所以别说胖子的这个想法，还真有可能。9,527 我还能再觉醒吗？林雨好奇的心里问： 9,527 可以，不过我不建议爸爸这么做。直接觉醒的话，觉醒的能力是随机的，有可能觉醒出 S S S， 也有可能觉醒出 F 级的垃圾能力。既然可以觉醒，白德的能力干嘛不要？而且。要是觉醒出高级的能力呢？林雨不以为然地说道：“爸爸，难道你忘了系统吗？您可以让系统吸收觉醒时的能量，然后再合成打劫令，这样也可以。我还以为能量值只能依靠杀怪获得。”林雨疑惑地问着：“爸爸，不要怀疑。经过本 9,527 的研究，觉醒时本质就是是一团高强度的能量聚合物，只是被某种强大的规则强行柔和成觉醒时。正常的时候，在规则的限制下，觉醒时不会释放里面的能量。”这样系统就吸收不到，但是只要满足特定的条件，觉醒时就会释放当中的能量。之所以每个人只有一次觉醒机会，就是因为规则所致。只有第一次用血液触碰觉醒时，觉醒时才会短暂打开能量通道，释放能量。这股能量才是使人觉醒的关键。只要觉醒时打开能量通道，系统就可以吸收觉醒时的能量了。所以，爸爸，你一定要去参加觉醒仪式，咱们打劫觉醒时去。觉醒时里面的能量值可是超多的。9,527 的声音充满了强烈的诱惑力，但林雨不得不承认他被诱惑住了。而砸这票咱干了，不就是觉醒吗？哥差那一次觉醒吗？叮，成功触发任务，崛起之路，请宿主在觉醒仪式上成功触碰觉醒时吸收觉醒能量，并且以高考状元的身份考入龙华第一武大。奖励传说级打劫令程号一，高级打劫令程号十。好砸，过来让爸爸稀罕稀罕你，这任务我喜欢，甚合我意。林雨兴奋地在心里对 9,527 说道，恨不得抱着 9,527 狠狠地亲两口。这任务对林雨来说跟白送差不多。现在的高考跟大事件前可不一样，多了觉醒和武考，文化课的比重直线下降。现在高考主要看的就是觉醒和武考。林雨作为人类中唯一的 S S S 级能力者，注定在觉醒考核上一骑绝尘。至于武考，那就更不用说了。19级的实力跟一群刚觉醒的学生同台竞技，这尼玛难道不是爸爸打儿子，虎入羊群吗？那些到时候跟林雨一起高考的学生，没被打击的一蹶不振，都算是心态好的了。所以说，高考状元这玩意就跟林雨自个口袋里的东西一样，还不是手拿把掐的。这个任务对林雨来说跟白给有啥区别？宇哥，宇哥，你想啥呢？笑得这么歪地？胖子的声音把林雨的思绪拉了回来。回过神的林雨一翻白眼：“去你丫的歪地！哥这叫开放式微笑。”胖子，哥决定了，这届的高考状元我林雨拿了。第八章。荣城竞技场，霸气！宇哥，你是这个，到时候我给你呐喊加油。朱富贵对着林雨竖了个大拇指。行了，胖子，不扯淡了，赶紧吃完出门。晚上答应了老妈，他们要早点回来。OK， 两人速度的应付完早餐，然后出门往斗兽场的方向去了。一路上，林雨的那异于常人的眼睛可谓吸足了路人的眼球，回头率爆棚，时不时的还有路人过来问下。最后两人没办法，找了个眼镜店买了副墨镜。林雨戴上墨镜后。两人终于可以不用再享受路人异样的眼光，顺利的向荣城的竞技场走去。竞技场是自由联邦专门推出的特殊机构，隶属于官方的组织，遍布联邦的每个城市。随着觉醒时代的到来，枪炮慢慢退出历史的舞台，取而代之的是个体武力，个体实力成为新时代武力的巅峰。就好比林雨所在龙华特区，有镇国支柱之称的剑帝刘慕白，如果刘慕白不压制自己实力，全力出手的话。完全可以在很短时间里轻易毁掉一座城市，是堪比大事件之前核武一般的存在。早期的自由联邦，由于个人武力变得越来越强大，人们也越来越喜欢用拳头说话。
因为一点小摩擦就大动干戈的事屡见不鲜。刚刚才走上正轨的世界，又变得人心惶惶，人人自危。为了好不容易才稳定下来的局面，由联邦出面联合了当时实力最强的几个人，推出了竞技场，同时制定了规则：若有矛盾，必须到竞技场解决。城市里面禁止滥用能力，违反条例者由镇守使进行镇压。在自由联邦的高压政策下。刚起的乱世苗头就这样被压下去了，而后竞技场变成联邦人民不可或缺的一部分。同时，为了能让普通人更加清晰直观的认识魔兽，竞技场还逐渐加入了斗兽的场景。镇守使将在秘境捕获的魔兽交给竞技场，而后竞技场把魔兽放在斗兽台上进行厮杀，这也是普通人可以近距离观看怪物的唯一场合。荣城竞技场位于荣城的市中心，占地面积差不多十万平方米，整体建筑材料是用来自秘境中的一种特殊材料搭建而成。这种材料可以抵御三阶及以下的攻击，并且每个决斗台和斗兽台都有单独的结界覆盖着，而且整个竞技场还覆盖着一层厚积的结界，可以抵御来自七阶的攻击，可以说是固若金汤。所以竞技场还充当着战时避难所的作用。林宇两人到竞技场的时候，差不多十点左右。由于是休息日，竞技场外排队进场的人排了很长的一个队。早知道就早点过来了，这人也太多了。看着眼前的队伍，朱富贵向林宇抱怨了句：“反正今天也没啥事。”排着呗，林雨无所谓的说道：“好吧，也是，胖爷今天就当减肥了。”两人走到队伍后面排了起来。宝，听说今天有三阶的烈焰狼和三阶的铁甲犀牛对决，好想快点看到。排在林雨他们前面的是一对小夫妻，女的小赌微微隆起，估计是怀孕了。是啊，运气真好。听说平常最多也就是一二阶的魔兽对决呢。可，可惜咱俩都没觉醒成功，要不然就这三阶的魔兽，我真想跟他掰掰手啊。是是是，你要是觉醒你，你肯定是最厉害的。那是，宝，你说咱们孩子以后能觉醒吗？一定可以的。他可是还带着咱们两个的愿望呢。眼前的这对小夫妻只是亿万普通人中的两个，但是他们的想法几乎是所有没觉醒成功人共同的想法，那就是寄希望于下一代。这个时代没有觉醒你，你就会觉得低人一等。这不是歧视，是蓝星当前局面导致的。因为外面的怪物不会因为你是普通人就对你手下留情，面临这种局面的蓝星。自然的觉醒者身份就更加尊贵，队伍很快便排到林雨他们。捡完票，两人走进这座外观大气的竞技场。两人向工作人员询问了今天的斗兽台情况，问完之后，向工作人员所说的三号场馆走去，也就是刚刚那对小夫妻嘴里的三阶魔兽对决的场地。两人随着人流走进三号场馆，映入眼帘的是一个古罗马斗兽场式的场地，中间是被结界包围的斗兽台，观众席位以阶梯状环绕着斗兽台。此刻，观众台上已密密麻麻坐满了人。现场气氛火热无比，林雨两人艰难地穿过人群，好不容易才找到位置。这尼玛的，人也太多了！休息不在家，好好休息出来，凑什么热闹？热得满头大汗的胖子一坐下来就疯狂地吐槽着。没办法，朱富贵本来就胖，像这种场合，朱富贵想要挤过去，真的用尽吃奶的力气。让你减肥你不听，你现在都快奔二百去了吧？林雨无语地对朱富贵说道：“减肥是不可能减肥的，这辈子都不可能减肥的。”哪怕是胖死胖爷也不会去减肥的。”朱富贵得意洋洋地说道。林雨差点没被朱富贵一句话噎个半死，翻了个白眼。胖死你得了！咚咚，一阵雷鸣般的鼓声响彻云霄。上一秒还处于喧闹的人群安静了下来。只见一个裁判缓缓地走到的斗兽台旁边的裁判席上。今天上场的是来自熔岩秘境的三阶烈焰狼和来自厚土秘境的三阶铁甲犀牛。魔兽信息可以看中央的大屏幕。裁判快速地说了两句，他也知道这些人来这里。就是为了魔兽对决的，所以他也没有多说废话，简洁明了的说了下。而后在斗兽场顶上悬挂的显示器上面出现了这两魔兽的信息：烈焰狼，火系魔兽，善于使用火系能力，最高等阶三阶；铁甲犀牛，土系魔兽，肉身强大，防御冠绝同等级魔兽，最高等阶三阶。林雨看着屏幕上显示的信息，若有所思。川岛蓝星还没曾真正见过魔兽长什么样，这次可以见识见识，也不知道以我现在的实力，能不能打得过着这两。第九章，魔兽对决，邪教乱入。过了一小会，只见裁判一吹口哨，右手拿着的小旗轻轻一举，斗兽台缓缓的从中间裂开，两个笼子缓缓从底部上升。开龙门，随着裁判的声音落下，龙门缓缓打开。龙门打开的一瞬间，全场都沸腾了起来。一头血红色的巨狼狼率先从笼子里面一跃而出，扬手站在斗兽台中央的烈焰狼，环顾着周围陌生的环境以及四周的观众，一声怒吼。从扬手的巨狼嘴里发出，嗷、哦、呜！紧接几发直径两米大小的火球从巨狼嘴里发射而出，向四周砸去。砰！砰！
，四散的火球砸在结界上，结界泛起一阵涟漪，而后火球消散不见。烈焰狼见自己的攻击没有效果，刚准备酝酿下一波攻击，一阵沉重的脚步声吸引了他的注意力。烈焰狼俯身的望向，给他传来威胁的方向，嘴里发出呜咽的声音。只见一只体型庞大的犀牛缓缓从另一个笼子里走出，异常粗笨的躯体，短柱般的四肢，庞大的头部，全身披以铠甲式的厚皮。稳步上面冲天而起的尖角，令人望而生畏。烈焰狼望着缓缓走动的铁甲犀牛，嘴里发出示威性的低吼。铁甲犀牛就仿佛没看见眼前的烈焰狼的威胁一般，出了囚笼后依然悠闲地走着。烈焰狼望着不为所动的铁甲犀牛，仿佛被触怒了一般，一发火球轰然而至，火球在铁甲犀牛身上轰然炸开，一股厚重的烟尘瞬间笼罩铁甲犀牛所在位置。观众们看着眼前的一幕，纷纷发出唏嘘的声音。这铁甲犀牛也太水了，躲都不躲。硬吃烈焰狼的火球攻击，可本以为同事三阶会是一场龙争虎斗，没想到，是啊，本想趁着休息日来见识下所谓的三阶魔兽，就这浪费门票。观众们对眼前的战斗纷纷发出不满的声音，期待了许久的战斗就这样，他们想看的是势均力敌的战斗，而不是现在这种单方面屠杀。宇哥，这铁甲犀牛就这样凉了，我磨了那么久才得到的票，就给我看这个。胖子愤慨的声音在林雨耳边响起，林雨没管胖子。凝神望向决斗台，来了！林雨突然发声，凭借着轮回眼的视力优势，林雨没跟其他人一样，以为铁甲犀牛凉了。他清晰的看见，在火球要砸到的时候，一层黄褐色的铠甲猛地覆盖住铁甲犀牛的身体，看似声势浩大的火球，实际上连铁甲犀牛的铠甲都没破开。来了？什么来了？胖子听到林雨的话，疑惑的问道。没等林雨回答，一阵沉重的奔跑声突然从浓烟中响起。随后，一只体覆黄褐色铠甲的犀牛疯狂地从浓烟中冲出，向一辆失控的战车，向着烈焰狼的方向猛地撞去。现场的气氛在铁甲犀牛冲刺而出的时候，突然变得活跃起来。一时间，场中欢声雷动。铁甲犀牛虽然看似笨重，但是冲刺起来的速度并不慢，一瞬间就冲到烈焰狼跟前。庞大的身躯加上加上不俗的速度，要是被撞到，烈焰狼不死也得脱层皮。可惜他的对手是一匹狼，虽然冲刺的铁甲犀牛速度的确很快。但是相对烈焰狼来说，还是慢了点。就在即将临身的一瞬间，烈焰狼敏捷的一个小跳，不仅避开了铁甲犀牛的冲撞，同时还用爪子狠狠地抓了一下铁甲犀牛的铠甲。死啦！火花四射，不过铁甲犀牛除了铠甲上多几道划痕外，毫发无伤。没撞到烈焰狼的铁甲犀牛缓缓停了下来，转过身，低着硕大的头颅，吻上的尖角依然对着烈焰狼，又前脚不断刨着地板。也许是因为刚刚很轻松就躲过铁甲犀牛的撞击。此刻，烈焰狼对继续摆出攻击姿态的铁甲犀牛显得有点不屑一顾。一枚火球挑衅般的向铁甲犀牛砸去，而后烈焰狼绕着铁甲犀牛疯狂地跑着，时不时的一个爪子抓向铁甲犀牛。一时间，铁甲犀牛的身上火花四溅，拉满的视觉效果引得观众发出阵阵的惊呼。铁甲犀牛对眼前的局面显然没有什么好的办法，只能不断的转身调整角度。但是过于笨重的身体，使得铁甲犀牛根本捕捉不到烈焰狼的身影，只能憋屈的任由着烈焰狼疯狂攻击着。别看烈焰狼暂时没有对铁甲犀牛造成什么有效的伤害，但是要知道，铁甲犀牛可是在持续使用技能的。一旦能量耗尽，铠甲消失，那就到了铁甲犀牛的末日了。一时间，场中的局面就这样僵持下来，一方狂攻不下，一方也只能被动防守。现在就看两者谁先坚持不住。就在观众以为会一直这么持续下去的时候，突然间，原本欢快奔跑的烈焰狼一个踉跄。虽然烈焰狼很快调整好脚步，但是铁甲犀牛岂能放过这个大好机会？只见一股土黄色的光芒从烈焰狼的腿上快速向上蔓延，烈焰狼速度肉眼可见的降了下来。铁甲犀牛抓住机会，低头向烈焰狼冲去，庞大的身躯配上一往无前的气势，极具压迫感。望着冲来的庞然大物，烈焰狼的瞳孔极度萎缩。他此时被铁甲犀牛的技能缠住，想要躲开已然有点不现实。轰！一股冲天火焰从烈焰狼身体里面喷涌而出，冲破身上的黄色枷锁。看着近在咫尺的铁甲犀牛。烈焰狼眼冒凶光，一个远超之前的巨大火球在身前生成。然而铁甲犀牛直接无视掉眼前的火球，速度不减，一头撞了上去。轰！火球原地炸裂，浓烟笼罩全场，两只魔兽的身影在浓烟中消失不见。全场观众站起来，目视下方的决斗台，紧张的等待着最终结果。这时浓烟一阵翻滚，砰！只见铁甲犀牛头顶烈焰狼的腹部悍然破开浓烟冲了出来。血液从烈焰狼的腹部顺着铁甲犀牛的尖角流下来，顺着冲刺的路线撒了一地。铁甲犀牛，牛批，干死那只狼崽子！冲冲冲！眼前血肉横飞的场景，普通民众除了在电视上看到
，哪里能像现在这般这么近距离的接触到？现场的观众们全都热情高涨的欢呼着，一时间现场的气氛空前火爆。场中的铁甲犀牛速度慢慢的停了下来，硕大的头颅用力一甩，烈焰狼的身躯脱离尖角飞了出去，重重的落在地上。重伤倒地的烈焰狼四肢用力的蹬了蹬，而后颤巍巍的站了起来。腹部的鲜血顺着毛发不断往下滴。反观铁甲犀牛，虽然硬吃了个烈焰狼的大招，但是由于有着铠甲的保护，铁甲犀牛此刻的状态远比烈焰狼好。看到烈焰狼站了起来，铁甲犀牛低着头，准备给烈焰狼再来一次突击。轰！一声剧烈的爆炸声突然从斗兽台边缘响起，原本紧盯着两兽的观众被突如其来的爆炸声吸引住了目光。只见围绕着斗兽台的结界，星光明灭，忽明忽暗，可以抵抗三阶攻击的结界就这样消失不见了。看着消失的结界，原本热情高涨的观众恍如被浇了一盆冷水，全场突然变得寂静无声。啊！一声声惨烈的尖叫瞬间引爆全场，人们纷纷向出口跑去，现场一片混乱。胖子跟在我身边，不要随便动。林雨看到身边的朱富贵也想要站起来，他直接拉住了胖子。眼下这种情况，除非是飞出去，要不然根本不可能出得去。一旦发生踩踏，朱富贵不死也得脱层皮。卧槽，宇哥，咱不跑，等着被魔兽当午餐啊！朱富贵一脸的惊慌失措，焦急的说道：“三阶魔兽而已，没事的。而且我估计竞技场这边应该马上要反应过来了。”林雨虽然没跟三阶魔兽交过手，不过轮回眼在手，而且那么多 S S 和 S S S 能力，他还真不需这两只魔兽。场中的裁判第一时间就发现了斗兽台旁边的异常情况，他神色一变，第一时间按响警报，紧接着便是一脸杀气的冲向台上的两只魔兽。裁判本身就是个四阶镇守使，虽然是初入四阶。但是也比两只魔兽强大不少。凭他的实力，他不担心自己解决不了那只受伤的三阶魔兽，他担心的是那两只魔兽把攻击对向观众。凭这两只魔兽三阶的实力，对普通人来说那就是噩梦。所以他要第一时间把这两魔兽解决掉，避免事态进一步恶化。该死的，快，再快点！全力向两只魔兽靠近的裁判已经发现，他们的注意力已经不在彼此身上，没有了结界的阻挡，周围人类的气息已经被他们彻底感知到。他们杀气腾腾地看向四周慌乱的人群，铁甲犀牛低着头对着人群，又前脚刨地，发出哼哧的声音。战车大小的身躯伴随着轰隆声向着人群冲去。旱地锤，及时赶到的裁判直接使用自己的天赋能力，一把巨大的长柄锤子出现在手上，裁判跳向奔跑的犀牛，一锤轰向铁甲犀牛的腰部。砰！一声巨响，铁甲犀牛身上的铠甲直接炸裂，庞大的身躯直接被裁判的锤子轰飞。倒在地上，四肢蹬了几下，再也爬不起来。呼，还好，差点就酿成大错。裁判抹了一把冷汗，心有余悸的自言自语着。哦，这时一声狼嚎从身后响起，一股热浪袭来。裁判脸色一变，快速的转过身，只见身后受伤的烈焰狼昂首向上，五颗巨大的火球从空中向四周的观众飞快飞去。沃日，裁判爆了句粗口。要是烈焰狼攻击他的话，他倒是不怕。但是尼玛，这玩意不讲武德。面对眼前的情况，他直接傻眼了。这下特么 barbecue 了，他满脑子都是这个想法。特么的，给老子死！愤怒的裁判直接一锤抡向烈焰狼的头颅，砰的一声，烈焰狼的脑袋就像西瓜被一锤砸的稀巴烂。这下完犊子了，我怎么就不先把这玩意锤死呢？一锤锤死烈焰狼的裁判懊悔不已，看着向四周飞去的火球，眼珠子都红了。现场维护秩序的安保人员大多就个二阶镇守使，应付汹涌而出的人群都显得力不从心。更不用说应付三阶魔兽的攻击了，所以此时的裁判内心无比的绝望，恨不得分出五个人直接来个肉身去挡火球。正当裁判觉得已经无力回天时，咻，几声剑鸣声响起，只见飞在空中的火球轰然炸裂。老宋，你他娘的真是及时雨，爱死你了！裁判对着远处一个手拿弓箭的人大声的喊道：“别他妈的废话了，还有一个呢，你赶紧去挡下来。”老宋焦急的说道：“刚刚他开弓要射最后一箭的时候。”他发现那个火球已经快砸到观众席上，那个时候就算他把火球射爆也没用，火球爆炸的余威足以把那一片人全部炸死。啊！裁判一声惨叫，原本以为火球解决了，没想到还有个漏网之鱼。这尼玛让我怎么挡？这特么隔了十万八千里，我拿头去挡！裁判心里疯狂的咒骂着，用尽吃奶的力气，以毕生最快的速度向着火球冲去。可是火球离得实在太远了，凭他的速度根本不可能赶上。林雨无语地看着越来越近的火球，这火球尼玛是长眼了吗？这么多方向不砸，你往我这里砸，宇哥，咋办？望着硕大的火球，朱胖子脸都吓青了。他只是一个还没觉醒的学生，没被吓尿已经算不错了。枫树蜥
。林雨一跃而起，对着近在咫尺的火球手一伸，直接发动了恶鬼道的能力。一个护盾出现在林雨面前，火球一碰到护盾，便化为能量被护盾吸收，最终化为一道青烟散去。没想到吸收三阶的攻击这么轻松，不愧是轮回眼。不知道以我二阶的实力，极限吸收是多少？可惜了，风树吸引吸收的能量只能被封印，不能拿来自己吸收。下次试试灵力吸取，按轮回眼的设定。灵力吸取应该是直接吸收灵力的。林雨解决完火球后，一脸惊魂未定的裁判才冲了过来。他感激对着眼前脸戴墨镜的年轻人点了点头：“小兄弟，怎么称呼？感谢你出手相助。我给你留个联系方式，回头事情解决完你联系我，我会上报上级给你奖励的。”裁判一脸感激的递上名片。要不是林雨的出手，这场意外肯定是免不了的。到时候就算不是他的问题，他也得负一定的责任。我叫林雨，这都小事，恰逢其会罢了。要不是刚好火球落在这个方向，我也没办法。”林雨接过名片，不在意的说道，同时心里在暗自吐槽着：“娘西皮的，要不是这狗日的火球不长眼，非要往我这里落，我才懒得管。”小兄弟，你们也跟着先撤退出去吧，这里面不知道还有没有别的什么危险，我先去维持秩序了。出去后一定要记得联系我。”裁判说完，赶紧的向主席台飞奔而去。危机解除了，他需要赶紧把现场的观众安抚好，不然等会再发什么狗血的踩踏事件，那就酸爽了。今天他受的刺激已经够多了。再被刺激一下，估计得吃速效救心丸了。裁判回到主席台那边，用喇叭安抚着观众们的情绪。观众们听到危机已经解除了，慢慢的不再慌乱了。在现场安保的指挥下，惊魂不定的离开场地。林雨和朱富贵两人也随着人群快速的撤出竞技场。到了外面，朱富贵一脸惊魂未定的拍了拍自己的胸口，吓死胖爷了！刚那火球都快丢我脸上了，我还以为胖爷这二百斤肉要交代在那了。对了，宇哥，你刚刚那是什么？就那么手一伸，就把那个吓人的火球搞没了，厉害！胖子兴奋的学林雨刚刚那样，手一伸，然后迫不及待的问道：“那是我眼睛的一个能力，先不说了，走吧，胖子，先回家。还有今天发生的事，回家后先别说，不要让他们担心。”林雨没有细说，拉上胖子就走，赶在竞技场里面前整这一出。林雨估计这事不简单，还是先离开这个是非之地为妙。对对对，赶紧走，以后这破地方不来了，胖爷可不经这么下。朱富贵赶忙跟着林雨的脚步离开了这里。话分两头，已经心力憔悴的裁判在处理完观众的事后，又马不停蹄的赶去领导汇报。砰！望着眼前的办公室，裁判王德发就像看什么龙潭虎穴一般，他深吸了一口气，脸上一副英勇就义的样子，毅然决然的敲响了眼前的门。进来！一声带着暴躁的清脆女声从门后的办公室传出。王德发缩了缩脖子，小心翼翼的推开办公室的门。老大！一道锐利的目光仿佛利剑一般看向门口的王德发。只见一个身穿皮夹克、翘着二郎腿的美女坐在办公桌后面，清澈明亮的瞳孔，柳叶眉，长长的睫毛微微颤动着，白皙无瑕的皮肤透着淡淡的红粉，薄薄的红唇如玫瑰花瓣，娇嫩欲滴。场馆内情况怎么样？有没有人受伤？老大，场馆内没有人员伤亡，两只魔兽也被我击毙了。王德发小心翼翼地把情况跟眼前的美女汇报着。别看眼前的美女长得养眼，但是自家老大有多暴力，可是一清二楚，甜美可爱的外表都是迷惑人。这就是一个一言不合就敢掏出三米掌大几桶，你个透心凉的主！没错，眼前的美女正是荣城竞技场的化石人积雪君，来自上京城积家的天才 ，S S 级武器系青龙破天戟的能力者，不到25岁就已经是猴级镇守使，曾一人一级打穿七阶秘境，属于天才中的天才，被誉为年轻一代最有可能称帝的存在，妥妥的天之娇女。至于这种天之娇女为什么会到荣城这种小地方，原因就不得而知了。嗯，查到是谁干的吗？敢在老娘地盘上撒野！让老娘知道谁干的，非把他软蛋捏碎。对自家老大粗俗的言语，虽然还是感觉有点违和，但王德发已经见怪不怪了。老宋已经去调查了，应该快有结果了。王德发话音刚落，一声敲门声从王德发身后响起。老大，王德发回头一看，正是刚刚在三号场馆射爆火球的保安头子宋志旭。他手上拿着一些资料。老大查到了，是永业教会的那群老鼠，他们应该是想炸掉竞技场内的所有结界。除了最外围的后级结界和一号场馆的结界没有被破坏掉，其他场馆的结界全被破坏了。其中四号场馆还死了几十个普通人。听到宋志旭的汇报，积雪君二郎腿也不翘了，脑门青筋直冒，素手愤怒地拍了下桌子。这群地沟老鼠是在找死！还有你们干什么吃的？怎么会让那么多邪教人混进来？老大，他们是用普通民众把兽精吞到肚子里的办法躲过了安检，然后再引爆体内的兽精来破坏结界。我们也没想到这帮邪教徒会这么疯狂。宋志旭满脸都是委屈状，他特么的也是有苦难言。这群邪教徒吃饱了撑的，居然想要去炸竞技场，让邪教徒混进来。他作为竞技场的安保头子，这次是难救其责
，最起码一个监管不力是跑不了。他现在恨不得把那群该死的邪教徒拉起来鞭尸。我不管，你丫的给老娘去找，翻遍整个荣城也要给老娘把这群藏在地沟里老鼠翻出来。我要亲手捏爆这群老鼠的软蛋，找不到我就捏爆你的软蛋。听到没有？听着积雪君愤怒的声音，宋志旭狠狠打了个冷战，继而把愤怒全部转嫁到永业教会的头上。他咬牙切齿的说道：“是。”老大，不找到这群该死的老鼠，我自己找个坑埋了去。说完，宋志旭就杀气腾腾的走了出去。还有你呢，杵在这干嘛？你以为你就不用去了？赶紧给老娘滚去一起找，找不到就把你也埋了。积雪君看到王德发还傻傻的杵在那，气得不打一处。老大，我还有点事要跟你说下。刚刚在三号场馆有一个叫林雨的年轻人也出手相助了，如果没有他出手，肯定也会出大问题的。我给他留了联系方式，还说事后。会给他奖励的。第十章即将到来的觉醒仪式。老大，这是三号场馆的监控影像，你先看，我去帮老宋了。王德发一口气说完，接着把一个 U 盘放在积雪君的办公桌上，然后火烧屁股似的窜出办公室。积雪君面带疑惑的把 U 盘插到电脑上，点开 U 盘内的监控录像看了起来。录像不长，积雪君一会就看完了。这个林雨看样子应该是个学生，也不知道是哪个武大的，他这个能力居然可以吸收攻击，还挺有趣的。积雪君喃喃自语着，他对视频中这个男人的能力挺好奇的，能吸收攻击，这能力用好了可是神技，就是不知道天赋等级怎么样，要是低级的就有点可惜了。算了，等他联系王德发后，再看看要给他什么奖励吧。现在首要的是抓到那群藏起来的老鼠。想到那些邪教徒，积雪君的脸立马就阴沉了下来。别让老娘带到你们永业教会，积雪君咬牙切齿的说道。林雨两人马不停蹄的赶回家，打开家门。林雨被家里的热闹情况吓了一跳，只见朱万三夫妻、林义忠夫妻俩都在家里。小雨，赶紧的让我瞧瞧！林义忠一看见林雨打开门，一个箭步就冲了过来，拉着林雨就要看林雨的眼睛。老林，你那么激动干嘛？让小雨先进来再说。说话的是林义忠的老婆吴小婷，也是荣成义忠的老师。对对，赶紧进来！林义忠把林雨两人拉了进来，啪的一声关上门。林雨无奈的被班主任拉到客厅，摘下墨镜。让几位长辈好好欣赏，几家人关系一直很好，可以说都把林雨当成自家孩子看待。面对长辈们的询问，林雨大致说了下，期间还稍微演示了下轮回眼的万象天影，满足长辈们好奇心。过了好一会，几个长辈才都慢慢冷静了下来。小雨，你怎么想的？要我现在跟学校那边沟通一下吗？没用，觉醒时就觉醒。全人类第一个 SSS 级能力者，肯定会被武大提前录取的。高考都不用参加。林毅中看着林雨，肯定的说道：“卧槽！”那哪能行？不参加高考，我的打劫计划怎么实行？我的任务怎么办？林雨对所谓的保送一点兴趣也没有，是传说级打劫令不香还是咋的？班主任的想法第一个就被林雨 pass 掉。林叔，不用跟学校说了，我还想看一下能不能通过觉醒仪式再次觉醒呢。而且高考我也要参加，不然我这么多年的准备不是白浪费了。我要自己考进武大。林雨一脸正气凛然地说道。嗯，这样也好，而且凭你的实力高考。对你来说应该是小菜一碟。林毅中想了想，作为林雨的班主任，他对林雨的底子很清楚。本身林雨文化课就好，现在还觉醒了 SSS 级天赋，又有了二阶的实力，五考更是不在话下。高考对林雨来说，还真是吃饭喝水那般简单。从中午到晚上，林雨家里可谓是热闹非凡，男人喝酒聊天打屁，女人拉家常，其乐融融。人间难得真情在，这份其乐融融的景象，前世的林雨从没有感受到，今世这份难得的亲情。我是必守护。林雨望着眼前和谐的一幕，暗自决定着。晚上，林雨送走林毅中两夫妻。临走的时候，喝醉的林毅中还一直拉着林雨说胡话。好不容易才把班主任送上车，林雨暗自抹了把汗。没想到平常严肃的林叔，喝醉酒居然这么话痨。林雨摇了摇头，家里可是还有个重量级的醉倒在呢。幸亏朱万三家就在对门，不然还真不好弄回去。忙活了好一会，终于把人全部送回家。林爱国也喝得酩酊大醉，早就不省人事的躺床上了。儿子，早点去休息，知道了吗？你也赶紧休息去。第二天，林雨老老实实的待在家里，跟胖子两人峡谷双排了一整天。他倒是想要去秘境逛逛，可惜没有镇守使的身份，想去都去不了。镇守使的身份一般要觉醒后去官方认证才行。林雨现在还没有去认证，虽然有二阶的实力，但是却是个野生的，只有等他认证完才是正式的镇守使。终于到了周一，一大早，朱胖子就过来喊林雨，往常都是林雨喊他的，估计因为今天是觉醒的日子。朱富贵难得起了个大早，两人吃完早餐，林雨戴上墨镜，向学校走去。
。到了学校，林宇发现校门口横幅已经拉上去了，热烈欢迎荣成各级领导莅临指导工作，几个烫金大字在横幅上耀耀生辉。没想到到了一姐也摆脱不了官僚主义，林宇无语的看着高挂校门上的横幅。不过林宇也能理解，觉醒仪式是每年最重要的大事，各界大佬都在盯着，谁也不知道。这批学生里会不会出个未来的强者？近水楼台先得月，事先结个善缘也是好的。大佬们门清的很，而荣城一中作为荣城最优秀的初级武大，自然是由各个大佬亲自出马。那大佬都亲自出马了，你学校连个反应都没能说得过去。林宇两人随学生缓缓走进学校，看着学生们脸上隐藏不住的兴奋、紧张，林宇还真有种前世进考场的那种感觉。还好我有 9,527 不然我也是其中的一个。林宇感慨着。9,527 的存在成为林宇最强的后盾，让他可以不用在意觉醒的问题。那是有我在，爸爸不用担心，不就个小小的觉醒吗？咱可是要打劫觉醒时的。9,527 略显得意的声音在林宇脑海里响起。试试你最厉害了。话说，你确定的等会打劫觉醒时的能量不会出意外？你就放心吧，爸爸。9,527 肯定不会坑你的。9,527 信誓旦旦的说着，最好像你说的那样，不然迟早给你卸了。林宇现在还记得当初 9,527 那不靠谱的表现。谁家系统精灵连系统功能都要看说明书，业务这么不熟练，除了 9,527 也是没谁了。林宇一路走来，发现校园里面的巡逻比往常严密了不知道多少倍。校门口到教学楼这么一小段路，光是明面上的安保人员，林宇就遇到了好几对。暗地里不知道学校还准备了什么手段来保障觉醒仪式的顺利进行呢？这个世界可不止魔兽横行，还有各种心怀鬼胎的邪教组织。像之前在竞技场搞人体炸弹的永业教会，就是众多邪教组织的一个。要是让邪教在这么重要的仪式上也搞这么一出，那损失谁也承担不起。第十一章，觉醒仪式。林宇跟朱富贵两人走进教室，林宇脸戴墨镜的奇怪的造型把同学们看愣了。林宇，你这是什么新造型？觉醒仪式上戴墨镜，你也真想得出来？难不成这有什么新说法？班长于思思好奇地看着林宇的墨镜，开口调笑道。林宇作为荣城一中的高材生，成绩好，人长得帅，而且没有什么架子，在班上的人缘那是相当的好。像这种无伤大雅的玩笑，平常都是随便开的。周末的时候，我去天桥刘瞎子那边算了个命，他给我说，只要我戴着墨镜去觉醒，一定能顺利觉醒，而且还能觉醒高级的能力。林宇一本正经地说道，那表情诚恳的让于思思差点就相信了。你就扯吧，信你个鬼！于思思对着林宇就是一个白眼，不信拉倒，以后班长大人。可别怪我没提醒你啊！林宇打着哈哈走向最后一排自己的位置去。至于为什么是最后一排，看他那一米八的身高就知道了。这时候，林一中一脸严肃地走了进来，他扫视了一眼班级，在看到林宇时，明显眼睛有了笑意。同学们都安静一下。林一中走上讲台，示意同学们安静。今天是觉醒的日子，为了这一天，我们已经备战九年了。此刻我们没有动摇和退缩的余地了，剩下的有义无反顾和一往无前。我相信同学们一定都会觉醒成功的。好了，废话不多说了，同学们跟我一起去月天馆，成败在此一举。林一中说完，带着一群热血沸腾的学生往月天馆去了。月天馆是专门为了觉醒仪式而建立的，意为鱼跃龙门，一飞冲天之意。馆内可以容纳千人以上。林一中领着班里的学生到达场馆时，已经有班级在有序排队进入。林老师，一个声音喊了下，正在指挥学生排队的林一中。林一中听到熟悉的声音，皱着眉头望去，罗永军。二班的班主任，荣城一中高三的学子有三百多号人，总共八个班级。林一中所带领的便是一班，属于重点班，而两班是次重点班。罗老师来了呀！林一中松开眉头，淡淡的问候着。罗永军是跟林一中同期进入荣城一中教学的，两人同为四阶镇守使，实力相差无几。林老师，去年你重点班的觉醒人数还不如我们次重点班，今年要还是不行，干脆把一班重点班的名头让给两班得了。罗永军一直看林一中不顺眼，认为他能当重点班班主任，只是生了个好女儿。要不是他有个 S 级天赋的女儿，重点班班主任的职位怎么也不可能落他头上。这你说了可不算。你要能让校长把重点班名头让给你，那我没意见。但是现在你还是好好当你的二班班主任。林一中，别以为你生了个好女儿，你就可以高枕无忧。今年我就向学校申请把重点班的名号给两班。罗永军气急败坏地说道：“他盯着重点班班主任的名头，也不是一天两天了。”可惜一直抢不过林一中，那没办法，谁让我女儿有本事呢？随便叫下就上了龙华第一武大，也是，怪我把女儿生的太优秀了。你要觉得不公平，要不你也去生一个 S 级的女儿。林一中可不惯着罗永军，想当重点班班主任也得有那本事。
，今年林毅中手中的王牌可是王炸，哪怕其他人都觉醒失败，只要有林雨在，罗永军想当重点班班主任，那就是在痴人说梦。你罗永军差点一口老血喷出来，别你你了，没事别来烦我，也不看看今天什么日子，耽误了觉醒，谁也负不了这个责。林毅中说完就懒得搭理罗永军，继续维持起班级的秩序。罗永军的脸色变了变，真要这个场合出问题。不要说重点班班主任了，皮都得被校长给扒了。想到这，罗永军狠狠打了个冷战，狠狠瞪了林毅中一眼，也没心思再找茬了，赶忙去维持秩序。林雨他们跟着队伍走进场馆，一眼就望到矗立在台上的大石碑，石碑通体发黑，表面刻有神秘的花纹，透露着一股古朴沧桑，在结界的保护下泛着黑光。爸爸，快快，我感觉这石碑里面有巨大的能量，绝对足以和一个传说机打劫令了。九千五百二十七兴奋的声音在林雨心里响起。别急。还没开始呢，反正再难又跑不了。今天这觉醒时，咱们决定了。林雨墨镜下的眼睛早就已经在 9,527 说出传说级打劫令的时候就已经彻底发光了，恨不得现在就冲上去占为己有。不过他看了看前方坐着的那一排大佬时，顿时熄了不该有的念头，还不是动手的时候。现在上去怕不得被拍死。同学们，大家先坐好，不要大声喧哗。等会我们班是第一个上去的，大家先调整下。安排完同学们坐好，林毅中稍微交代了下。然后静静地站在一边等觉醒仪式开始。林雨老神在在地坐在位子上，手杵着下巴，无聊地望着台上的石碑发着呆。过了差不多十分钟，直门的老师看人都到了，缓缓地把月天馆的门关上。一个头发花白的老人漫步走到台前，老人慈眉善目，面容温和，带着一副慈祥的笑容。他是荣城一中的校长，慕容红尘，年轻的时候也是个天才，可惜在秘境里被魔兽埋伏，伤了根基，再也没法前进一步，不得不退居幕后。教书育人，同学们，今天是你们一生中最重要的日子。我知道现在你们都很激动，也很忐忑。在这里，我有句话送给各位同学：福战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。同学们，拿出你们最好的姿态，加油！祝你们五运昌隆。最后，我宣布觉醒仪式开始。老校长在一片掌声中走回座位上。于思思、王源、蔡雨宁、张烨，你们四个准备下。林毅中拿着表格点了四个人，觉醒石碑可同时容纳四个人进行觉醒仪式。一般作为重点班，一直都是第一个开始的。林毅中点到的四个人，这个时候都有点懵。虽说已经有心理准备，没想到第一个就是他们。老师，我，我紧张。于思思这个时候也没有平时自信的模样，紧张的话都说不利索了。不要怕，你们要相信自己可以的。这个时候，作为班主任的林毅中也没有什么好的办法，只能轻声鼓舞。四人在林毅中鼓励的目光下，忐忑地走到觉醒石碑面前。石碑旁的指导老师看他们有点紧张的样子，微微一笑：“放松一点，让你们觉醒，又不是让你们上刑台，别那么紧张。等会把手伸进结界，结界会在你们掌心割个口子，会有点痛，忍一忍，然后把手掌贴在觉醒石上就行，明白了吗？”知道了。四人分开站在石碑的周围，按照指导老师的话，把手伸进结界。于思思感到掌心一阵刺疼。他知道手掌已经被划破了，立马把手掌贴到石碑上，手掌一贴上，流出的鲜血立马就被石碑吸收了。而后石碑散发出耀眼的光芒，过了一小会，光芒慢慢消失不见，石碑恢复到原本古朴的模样。光芒谱一消失，于思思和张烨两人身上分别出现了异象：一只散发着青色光芒迷你的兔子悬浮在于思思头上，张烨头上则是一把绿色的小匕首，而另外两人则没有出现异象。异象显现的一瞬间，在座的学生就像炸开了窝，现场一片哗然。那个于思思是清光啊，哎，杰啊，好羡慕。是啊，没想到第一个觉醒的就是这么高级的。另一个也很厉害，毕极了呀！我要能觉醒毕极那知足。每个觉醒成功的人都能把天赋能力显现出来。成功觉醒的时候，意象会自动显现出来，之后可以自己选择显现或者不显现。已知的天赋能力有白、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫八种颜色，分别对应着 FSS 级。至于传说中的 SSS 级，暂时还没有人见过。毕竟人类也只是从魔兽口中猜到有这么一个等级。至于觉醒的种类，人们归纳出四个大类，分别为自然系、武器系、变身系、神秘系。而觉醒出来的能力不一样，显现出来的形态也不同。比如变身系一般都是各种动物、植物，武器系就直接是武器的形态，自然系则是元素能量的聚合物。比如火系的就是一团燃烧的火焰，而神秘系则没有特定的表示物，任何形态都有可能。像于思思发着青光的兔子。就是属于 A 级变身系，旁边的指导老师看到这一幕也是眼神一亮。可以了，把手拿出来吧。于思思 A 级变身系，张烨 B 级武器系。
，王源、蔡与宁失败，先下去吧。觉醒成功的记得找班主任登记下信息。于思思和张烨一脸激动的走下去，至于王源和蔡与宁，则是一脸的落寞，跟在后面，眼带羡慕的看着走在前面的两人。林老师，我成功了，我成功了。于思思看到林毅中，就激动的不能自已，拉着林毅中又蹦又跳的。好了好了，别激动，先回座位。你们两个先了解下自己脑海里的天赋信息。至于你们两个，也不要太难过，先好好休息下。好的，老师。四人怀着不同的心情回复着。程勇，你们四个上去。林毅中接着点了四个人上去。慕容老头今年可以啊，第一波就有高级的能力觉醒，开门红呢。坐在前排的姬雪君翘着二郎腿，大大咧咧的跟慕容红尘说道。老校长先是看着姬雪君的坐姿，满脸都是无奈，接着脸上露出慈祥的笑容。是啊，希望今年能多出几个好苗子。咱们荣城已经两年没有出现 S 级以上的天赋了。荣城上一次出现 S 级天赋已经是两年前的事了，当时还引起了各大五大的争夺。可惜近两年就再也没有出现过这种盛况了。第十二章 ，S 级饕餮，朱富贵站起来了。程勇觉醒成功 ，C 级神秘系。李毅失败，刘二失败。黄世仁觉醒成功 ，F 级武器系。一般参加觉醒的学生已经过半了。慕容红尘暗自叹了口气。除了一开始于思思觉醒了 A 级给他带来惊喜外，后面觉醒都是一些低级的天赋，而且还有大半觉醒失败的，也不知道能不能再出个高级的天赋。可一年不如一年，老校长内心惆怅的想到。按以往的经验，荣城一中重点班觉醒成功的概率是最高，大约能有个 50% 毕竟重点班本身就是挑的尖子生来培养，而这其中能出二至三个高级天赋，慕容红尘就感觉知足了。下一组朱富贵、徐志摩、刘金玲、郭华。宇哥，我去了哈，来，击个掌给我传点好运，嘿嘿，加油！林雨桐、朱富贵击了个掌，必须的，胖爷现在可是信心十足。再说了，就算觉醒失败，不是还有宇哥你吗？不慌，胖子是真无所谓，他早就决定好了，反正有林雨这个 S S S 级的兄弟在，一旦他觉醒失败，他就回家继承家产去，到时候林雨专心修炼，他在后面给林雨各种财力物力支持。至于说林雨强大后是否会翻脸不认人这种事。朱胖子想都没想过，从小到大，朱富贵一直都是无条件的信任林雨，十几年的感情，两人关系早就已经不是亲兄弟，胜似亲兄弟了。朱富贵慢悠悠的跟几个同学走到觉醒室前，他好奇的看向石碑，然后自言自语道：“石碑啊，石碑啊，虽然胖爷是没抱太大希望能成功觉醒，不过呢，你要是真能让胖爷觉醒，胖爷回头就给你立个长生牌，天天大鱼大肉供着你。”站觉醒时，旁边的指导老师嘴角疯狂的抽搐着。这是把觉醒石碑当成什么了？还长生牌？这还是第一次听说要给一个石碑立长生牌的。指导老师差点被朱胖子的这番话闪了腰。开始，指导老师一声令下，胖子他们四人按照老师说的那样，把手伸进结界。没多久，石碑散发出一阵比之前于思思那组还要耀眼的光芒。这是老校长看到石碑发出的光芒，眼睛一亮：“哟呵，老头子，恭喜啊！退休前还能捞一次业绩。”你可以安心的去了。姬雪君看到台上的一幕，饶有兴趣的说道：“看着光芒 ，S 级应该是跑不了。”慕容红尘差点被姬雪君一番话噎个半死。什么叫安心的去了？退个休还得被咒一下。慕容红尘已经七十多了，今年是他担任校长的最后一年，他的半生都贡献给了荣城一中。到了这个年纪，也没有什么可舍不得的。他现在只希望在退休前看到荣城一中能够更进一步。老校长没有搭理姬雪君。他紧紧地盯着台上的四人，生怕错过每一丝细节。时间一分一秒的过去，觉醒时的光芒逐渐褪去，而后台上四个人身上全都显现出异象，其中有三个是低级的。慕容红尘直接掠过他们，把目光锁定在台上那个二百斤的胖子身上。只见朱富贵的头顶上出现一只冒着蓝光奇特的生物，其脑袋狰狞，双目炯炯，赫然有神，鼻梁突出，手部有一双弯曲的兽角，内勾似羊角，巨嘴大张，利齿如锯。身躯拱起，头着地，两边有一对虎爪样的利爪，两侧有一对肉翅，形如耳朵。S 级，荣城一中终于又有 S 级的天赋者诞生了。老校长此刻的激动心情溢于言表。别看荣城一中在荣城所有初级学府中独占鳌头，但是在整个龙华特区，荣城一中就有点排不上号。虽然也有着百强学府的名头，然而一直都是百强垫底的存在。老校长在位期间，一直希望能让荣城一中的排名往前挪一挪，可惜一直没能如愿。这两年，荣城一中学生的觉醒成功的概率已经超过 30% 已经到达龙华特区前50的学府标准。
，但是每年觉醒的高级天赋概率相对其他名校来说低了一点，这也导致荣成一中的排名一直上不去。慕容红尘没想到，在临近退休的时候，居然又觉醒了一个 S 级的天赋者，这下子在年末评比的时候，荣成一中还真有可能冲一冲学府前五十的排名，这让他怎么能不兴奋？而此刻台下的学生已经全部轰动起来了。要知道，像荣成一中往年觉醒一至两个 A 级的能力能力者，一定也不稀奇。但是 S 级就太罕见了，没想到这个胖子居然觉醒了 S 级的天赋。天哪！我一直以为他是走后门进去，惨了惨了！我之前好像还骂过他来着。这尼玛不会被秋后算账吧？其实胖哥仔细一看，脸型还是挺帅的。我还加过胖哥的联系方式，晚上我就约胖哥出来。朱富贵觉醒了 S 级天赋，在场中最高兴的莫过于林雨了。虽然认真说起来，林雨只认识了几天，但是融合原主人的记忆却假不了。原来的林雨是真心一直把朱富贵当做弟弟来看，所以融合了原主记忆的林雨自然为朱富贵感到高兴。这个洋洋的生物看着有点眼熟啊。林雨看着朱富贵头上的奇特生物，陷入了沉思。爸爸，这是饕餮，传说中的四大凶兽之一。不过这个应该有点缺陷，不然应该不止 S 级。9,527 的声音突然冒了出来，林雨听了之后恍然大悟。原来是饕餮啊！前世林雨可是看过《山海经》的，怪不得看着眼熟。可以啊，胖子这下子起飞了，朱叔他们知道了，绝对会兴奋的。林雨可是知道朱万三心里是有多希望朱富贵能够觉醒的。别看朱万三生意做得大，但是别人一直打心眼里瞧不上他，还不是因为他是个普通人，所以这也成了朱万三心里的痛。在朱富贵小时候，朱万三一直严厉要求朱富贵，但是希望越大，失望越大。之前他之所以要把唯一的起灵丹给林雨。那也是因为他对朱富贵失望了，再加上他也把林雨当自家孩子看，所以才想着给林雨，同时也是想着以后等林雨强大后能照顾一下朱富贵。现在朱富贵觉醒了，还是 S 级的，林雨都能想象到朱万三此刻的样子了。有人高兴，自然就有人不开心了。二班的班主任罗永军此刻就像吃了狗屎一样，脸色难看的一批。他倒不是对朱富贵有意见，他是不差林一中。为什么你总是那么好运，生个女儿 S 级？现在教出的学生也是 S 级。可，不过罗永军心里再愤慨，也只能无能狂怒。他知道自己是掰不动林一中的位置了，交出两个 S 级的学生，除非校长真老糊涂了，不然重点班班主任的位置林一中是稳的不能再稳了。第十三章，林雨上台，朱富贵 S 级变身戏，指导老师的声音都提高了一大拍，可想而知此刻他心里是有多震撼。他没想到这个说要给觉醒石碑立长生牌的奇葩，居然真的觉醒了，还是顶级的 S 级，一时间指导老师心里都有点恍惚起来。我要不要回去也这么干？指导老师越想越觉得可行，回去就让自己的兔崽子给觉醒实力个长生牌，天天拜。胖子此刻完全没想到自己已经把老师带歪了，他的脑子里面一片空白，只有老师的那句话一直在脑海里回荡。S 级说的是我，是我出现幻听了吗？胖子都有点怀疑是不是老师看错了，但是自己脑海里传承的信息却实实在在告诉自己，他觉醒了 S 级，而且觉醒的还不是普通的变身系，是变身系中最稀有的幻神系。幻神系是变身系中的高级种，是指一些神话中的物种，远比普通的变身系强大。老师，你让我拍下，我看看我是不是在做梦。朱富贵一脸呆滞，向指导老师看去，然后突然对指导老师来了这么一句。指导老师对这胖子的脑回路是真的无语。尼玛，你想看是不是做梦？你拍自己得了，你拍我几个意思？朱同学，你没有做梦，你就是觉醒了 S 级的天赋，恭喜你。指导老师赶紧的给朱富贵解释一下，他还真怕。这虎逼给自己来一下！朱富贵再次听到老师的话后，像是突然反应了过来，二百来斤的身子突然从台上跳了下去，砰！一声巨响，整个月天馆仿佛都要被朱富贵给震得晃起来。落地后的朱富贵就像一个巨大的球一样，向着一般的位置滚去。<笑>老师，你看到了吗？我，朱富贵 ，S 级。<笑>朱富贵高兴的蹦到林毅中的面前，嘚瑟着。林毅中此刻也替朱富贵感到高兴。他虽然跟朱万三他们家的关系没有跟林雨他们家那么亲密无间，但是有林雨家的关系在，常年走动下关系也是特别的好。现在看到朱富贵出息了，他自然感到欣慰。好了，先回座位，现在还在进行觉醒仪式，不要扰乱现场秩序。朱富贵也知道现在这个场合不适合，他按耐住激动的心，走回座位上，刚坐下就迫不及待地向旁边的林雨炫耀着：“宇哥，宇哥。”你看胖爷我牛批不 S 级啊！哈哈，朱胖子现在是彻底的飘了。本以为自己就是个陪跑的，没想到这惊喜来得如此突然。好了，胖子，不就是个 S 级吗？差不多得了。再说了，你确定要在我面前嘚瑟？林雨看朱胖子
，有点忘乎所以了，无奈的指了指自己戴着墨镜的眼睛。朱富贵眨了眨眼睛，突然反应过来，眼前的这位爷可是史无前例的 S S S 级，在林雨面前嘚瑟，貌似有点关公门前耍大刀的赶脚。一想到这里，朱胖子突然就像被泼了盆冷水，一瞬间变蔫了。宇哥，你就不能让我嘚瑟下吗？胖子嘟囔着，安静了下来。本来还觉得很香的 S 级，突然有点不是那么香了。好了。赶紧的整理你传承信息去，以后有的是时间嘚瑟。林雨翻了个白眼，没继续搭理朱富贵，就用手臂杵着下巴，继续盯着台上的觉醒石碑发呆。朱富贵的觉醒仿佛给在座的学生都注入了一剂强心剂，原本紧张的气氛有所缓解，所有学生都热血沸腾的盯着台上的觉醒石。不过很可惜，好运就像全被朱富贵用光了一样，接下来的几组几乎都是 S 级的，连个 C 级以上都看不到。林雨，林毅中的声音传入林雨的耳朵。林雨淡定地站了起来，伸了个懒腰，然后走了出去。林毅中看着迎面走来的林雨，给了个加油的眼神。林雨微微一笑，他等会可不止加油那么简单。林雨心情激动，走到台上，他看着近在咫尺的石碑，兴奋之情溢于言表，墨镜下的轮回眼都快冒出红光了。9,527 等会我要怎么做？爸爸，你等会只要把手贴上去就好了，其他的交给我。9,527 此时的声音也是激动不已，一想到马上一大波能量就要进账了。九千五百二十七，立马就兴奋了起来。欧克，嘿嘿，嗯。积雪君有些疑惑的看向台上戴着墨镜的林雨，总感觉有点眼熟，而且越看越感觉哪里不对劲。老头子，你有没感觉你这个学生哪里不对劲？而且我总感觉我哪里见过他。积雪君皱着眉头问道。明明心里感觉有问题，但是就是抓不住那丝感觉，这让积雪君感觉有点烦躁。嗯，你也有这个感觉？我还以为是我感觉错了。是感觉有点奇怪，但是又说不上来哪里奇怪。老校长也是一脸的疑惑，看着也很正常，最多只是在这个场合戴个墨镜有点不合适，但是那丝违和感一直笼罩在心头。老伙计，你们怎么让一个武大的学生上去了？这不是胡闹吗？这时候，旁边荣城教育局的局长方天海突然出声：“怎么可能？虽然不知道为什么戴了副墨镜，但是我们学府的高材生，我怎么会不知道？”老方，你当时我老糊涂了吗？老校长一脸的无语。是不是自家的学生，他还能认错不成？虽然不敢说全部认识，但是起码的高材生，他还是有了解的，好吗？你特么的跟我说这个二阶的是你们学府的学生？你说说哪个学府的学生觉醒前会有二阶的实力？方天海连形象都懒得维持，不是你慕容红尘老糊涂，难道是我老糊涂？这么明显的二阶，你跟我说是初级学府的学生？二阶怎么了？我偌大的荣城一中有个二阶的？二阶？老校长起初还振振有词，说着说着，突然感觉哪里不对。二阶的学生，听错了吗？老校长赶忙看向台上的林雨，然后眼珠子越瞪越大，都快瞪出来了，还特么真是二阶！停！老校长直接站了起来，把觉醒仪式暂停了。刚准备开始的林雨等人，顺着声音疑惑的望去，只见底下的慕容红尘眼睛瞪得如铜铃一般，一脸的严肃。这位同学，你是哪个武大的学生？为什么会在这里？你难道不知道这里是为觉醒的学生才能来的吗？这不是你能胡闹的地方？林雨同学呢？第十四章一波三折，觉醒时裂了。老校长一番连珠式的提问下，原本有点嘈杂的现场一下安静了下来。所有人都看向台上的林雨，林雨此时也被老校长的一番话给整不会了。什么叫林雨同学呢？难道本林雨还不是林雨了？这什么鬼？呃，校长，我就是林雨啊，如假包换，胡说八道！你一个二阶的在这逗我呢？这里不是你能胡闹的地方。你到底是谁？你跟林雨什么关系？双胞胎，慕容红尘现在只感觉肺都要气炸了。你以为这是什么？这他妈是觉醒，搞替口，这是多愚蠢才会这么干。林雨这时候才恍然大悟，没想到是因为自己实力的问题，早知道当初就不拦着林一众了，直接跟校长先通个气了。这尼玛不是搬石头砸自己脚吗？林雨懊恼的想着，刚要开口说话，就看见林一中已经快步走向校长。校长，他就是林雨没错。林一中刚刚在后面的时候就已经意识到问题。懊恼的拍了下自己额头，怎么就把这么明显的问题给漏了？然后赶紧一路小跑过去。林老师，你确定？慕容红尘一指林雨，眼带疑惑的看着林一中，特么的，你也当我老糊涂了，糊弄我玩呢？校长，林雨实力问题，三言两语解释不清楚，但我能保证他绝对就是林雨，而且他还没进行过觉醒仪式。等林雨觉醒仪式完成后，我再详细跟你解释。林一中现在也很无奈，他倒是想现在解释，可关键是，就算他解释了。特么也得有人信呢，所以与其浪费时间解释，还不如先进行觉醒仪式，事后再慢慢解释
。林毅中坚信老院长知道缘由之后，绝对会是另一个态度。老校长深深的看了林毅中一眼，又看了看台上的林雨，沉思了一下。嗯，陈老师，觉醒一事继续吧。老校长最终还是选择相信自己学校的老师和学生。他重新坐了下来，只是坐姿已不复之前那般随意，恍如沉睡的老龙苏醒了，浑身散发着一股凛然的气势。老家伙！你真相信他说的话，而且我想起来了，这个叫林雨的前天在竞技场出现过，而且还使用了一种吸收能量的能力，不过应该不是什么坏人。那天要没有他出手的话，起码会多死几十号人。姬雪君想了许久，终于找到那丝熟悉感。前两天他刚刚看过的那个视频，里面那个出手的少年便是眼前的这个少年。先等等，我相信我学府的老师不会无故放矢。慕容红尘眼睛紧紧地盯着台上的林雨，缓缓地说道。姬雪君耸了耸肩肩，没接着说什么。他之前就对林雨的能力挺感兴趣的，现在人家的老师居然说他还没进行过觉醒仪式，这让他内心的好奇心更是暴涨。指导老师看校长发话了，点了点头，转身对台上的几人轻声说了句“开始”。只是此时他的站的位置明显更加的靠近林雨，精神全部集中在林雨身上。林雨也是很无奈，不过一想到即将到手的传说打劫令，他瞬间就把那股无奈抛之脑后，看着近在咫尺的觉醒石碑。他迫不及待地伸出手，穿过结界，按在石碑上。原本平静的石碑，在吸收了林雨的血液后，猛地爆发出远比之前耀眼的光芒。嘶！一股强烈的吸气声传来，慕容红尘、姬雪君、方天海，前排坐着的各个领导，有一个算一个，全部整齐划一地站了起来。小君，你还记不记得当初你觉醒时候的样子？这光芒比你当初如何？慕容红尘看着那耀眼的光芒，对着姬雪君问道：“记不大清，但是我确定。”绝对没有这个强。姬雪君神情凝重，她能被誉为年轻一代最有可能称帝的存在，自然有属于她的骄傲。姬雪君一般不会轻易认同他人，但是她也不屑通过刻意贬低别人来抬高自己，所以她直接就承认，此刻觉醒时发出的光芒比自己当初的强。老头，我有预感，这次觉醒石碑发的光芒是那个叫林雨引起的。这次你是真的找到宝了？是啊，老伙计，荣成一中真要在你手上崛起了。方天海也在旁边感慨着。慕容红尘此时已经没有心思搭理他们了，紧张的双手紧紧的握着，激动的心根本平复不下来。他已经忘记刚刚发生的事，眼里剩下只有台上正在发出耀眼光芒的觉醒石碑。我的，都是我的。九千五百二十七激动的声音一直在林雨脑海里回荡着。你悠着点，别把另外三个同学的能量也吸收了。道义有道，别把属于人家的也抢了。虽然林雨此时也很激动，但是起码的原则还是要有。同学一场。无冤无仇的，要真把人家的以后得路给断了，林雨自己心里的坎还真过不去。放心吧，爸爸，就他们需要的那点能量，本 9,527 还真瞧不上。林雨听着 9,527 那略显不屑的声音，不由得嘴角抽了抽。尼玛，感情是我格局小了吗？也不知道刚刚谁那么激动来着。随着时间的过去，另外三个同学也相继成功觉醒。不知道是不是因为 9,527 的原因，他们三个觉醒的天赋没有一个是废物天赋。而且等级都不低，其中两个 B 级武器系，还有一个 A 级的神秘系。要是在之前的话，凭这三个学生，估计老校长都能笑出花来。但是现在，大家的心思已然全都不在他们身上，因为台上的石碑光芒还在继续，不仅没有因为三个学生觉醒成功而暗淡下去，而且越来越亮。看到这种情况，旁边的指导老师赶紧给三个已经觉醒成功的学生打了个手势，让他们先离开结界，不要影响到林雨的觉醒。石碑的光芒一直持续着。最终，石碑犹如一个小太阳，发出的光芒都开始刺眼起来。在场的学生不得不闭上眼睛，或者赶紧把视线挪开。再这么直视下去，他们感觉自己的眼睛都要瞎了。同时，各班的班主任也及时提醒学生不要直视石碑，毕竟连身为老师的他们都有点受不了，更不用说一群没觉醒的新丁了。至于老校长，他们一个个的眼睛都快眯成一条线，但是还是舍不得挪开，生怕错过眼前历史性的一幕。毕竟他们还没听过谁在觉醒仪式上。会让石碑发出如此耀眼的光芒，石碑散发的光芒一直在持续爆发着，分毫不见减弱。咔咔，一阵石头裂开的声音突兀的响起，林雨盯着石碑上的裂缝，微微一震。不会吧，这尼玛闹呢？这就裂了？说好的无坚不摧呢？九千五百二十七，你又坑我。第十五章，双手一拍，喊啥来啥？他妈的，不会炸了吧？你个鬼儿砸，不会留点能量吗？林雨一阵的无语。这尼玛薅得这么干净，后面还几百号人等着觉醒呢。你把觉醒石弄没了，后面的怎么办？呃，不好意思，爸爸，吸上头了。那咱们现在停手，不过现在还差一丢丢能量。
才够合成传说级打劫令。都这样了，还停什么停？吸，给老子吸干净！今天不整一个传说级打劫令出来，我分分钟卸了你！遵命。随着 9,527 的话音刚落，觉醒石碑仿佛要绽放最后的光辉一般，光芒再次强盛几分，同时咔咔的开裂声也越来越多。底下众人无不呆滞的看着结界里的石碑。亲眼目睹着石碑从完好无损到现在的裂纹满布的众人，直接就 emo 了。卧槽，开玩笑的吧？积雪君嘴里呻吟着，眼前的一幕彻底打破了他的认知。无坚不摧的觉醒时，因为一个人的叫醒，特么的裂开了。这种天方夜谭的事，居然在他眼皮底下发生了。积雪君感觉自己的三观已经彻底崩塌了。老头子，你这不是捡到宝，你这是捡了一整个宝藏！砰！不出林雨所料。整个觉醒石碑就那么的在林雨茂四底下轰然炸开，化为齑粉。嗝，吃饱喝足的 9,527 常常打了个嗝。舒服，爸爸，你快看下能量值，老多了。林雨一听 9,527 的话，哪里还管什么石碑粉碎，立马抛到脑后，打开属性查看，只见原本空荡荡的能量槽已经溢出了。林雨看着那一串的灵，嘴角瞬间咧到耳根上。这波打劫觉醒石赚大了，真香。而砸，立马给爷合成传说打劫令。好嘞，定。传说打劫令合成完毕，获得传说级打劫令成号一，剩余能量值 1.2 亿，一个石碑就给林雨提供了100多亿的能量值。除了合成一个传说级，居然还够合成一个高级的打劫令。林雨的眼睛都红了。9,527 咱们把这世界的所有石碑都打劫了吧，爸爸。这个暂时办不到，因为规则限制，爸爸的血液只有第一次才能打开觉醒时的能量通道。打不开能量通道系统，也没办法吸收里面的能量。那我可不可以在别人打开通道的时候去吸收能量？不行的，爸爸。觉醒时的能量不是溢出的状态，系统没法像收集生物能量一样，只有爸爸亲自触碰到能量通道才行。但是能量通道在触碰之人一离开，就会瞬间关闭。能量通道一旦关闭，系统就没办法了。好吧。此刻林雨的此刻心情就像坐过山车，原以为找到捷径，没想到还没开始就被 pass 了。要不然，全世界那么多秘境，每个秘境一个觉醒石碑，随随便便就起飞了好步，可惜了。好了， 9 5 2 7给爸爸使用传说打劫令，把人家觉醒的玩意都弄炸了。要是不搞个轰动点动作，未免也有点太虎头蛇尾了。林雨大手一挥，瞬间决定使用传说级打劫令。好的，爸爸，世界锁定火影忍者世界，芜湖，打劫走起！ 9,527 一声欢呼，躺在包裹里的传说打劫令瞬间化。为一条金龙，穿过空间，消失不见。恭喜爸爸，成功打劫千手柱间，获得木盾大礼包，包含 S S S 天赋木盾以及忍界之神的所有木盾忍术。请问爸爸是否使用？我了个槽！双手一拍，喊啥来啥，还买送一。林雨此刻心情就像三伏天喝了冰冻的蜜水，美的快冒泡了。打劫到木盾就算了，连开发都给省了。林雨心里疯狂的给 9,527 打666。一想到那抓着九尾。就像抓小鸡的牧人之术，霸气无双的牧龙之术，毁天灭地的顶上化佛，林雨就激动不已。别废话了，赶紧给爸爸使用！林雨话音刚落，一股不同于轮回眼的温和能量融入身体，没有像之前融合轮回眼那般暴力。林雨只感觉全身暖洋洋的，就像泡在温泉里。他清晰的感受到肉体在木盾的能量冲刷下变得更有活力，细胞的活跃程度也远超之前。同时，各种强大的木盾忍术也融入到林雨的记忆里。林雨感觉自己仿佛已经研究几十年的木盾，各种木盾都可以信手拈来。当然，威力的话那就另说了。而在旁人眼里的林雨，一颗充满无限生机、绿意盎然的圆球静静地悬浮在林雨头上，圆球中绿色的能量恍如大海，波涛汹涌，耀眼的金光萦绕着圆球，耀耀生辉。偌大的月天馆此刻悄无声息，所有人都双眼发直地看着台上的神秘少年，大脑仿佛失去思考的能力，全都屏住了呼吸。惊，惊。金色的天赋，一个颤抖到变形的声音响起。只见慕容红尘此刻的表情极度扭曲，瞪着两眼，发痴的看着台上的林雨。一语惊起千层浪，强烈的喘气声瞬间响起，所有人都在剧烈的喘着气，仿佛要把刚才憋的气一口气释放出来。是我眼睛出问题了吗？金色的天赋是什么？我感觉我九年义务白学了。白、红、橙、黄、绿、青、蓝、粉，这不是权威认定的吗？如果你眼睛有问题，那大家估计。都有问题，我特么看到的也是金色的，我只想知道金色是什么等级的天赋，这也太魔幻了！我要出去说我们的同学觉醒了金色天赋，人家估计还以为我吹牛时连狗都不打一下，这尼玛魔幻的！缓过神来，学生们的议论声一浪盖过一浪，音浪仿佛要把月天阁的屋顶都掀开了一般。
老头子，这应该不是障眼法吧？姬雪君望着那耀眼的金光，满眼都是不可思议。这简直就是李普他妈给李普开门，李普到家了。你认为可能吗？一个刚觉醒的学生能用障眼法迷惑了我们这些六阶和后级的镇守使？莫等老校长回话，旁边另一个大佬直接开口了：“我想到一个，我想都不敢想的可能。”慕容，你怎么想？方天还此刻的心情并不比老校长差多少。眼前闻所未闻的金色天赋，他能想到的就只有那个未知的可能。我也想到了，但是我不敢去想，也不敢相信，毕竟我们从来没见过，不是？慕容红尘此时已经慢慢的回过神来，他看了看方天海，打哑谜般的回答，但是周围的大佬们却都没有问，因为他们自己心底也浮现了一个他们自己都不相信的可能，这会是传说中的 S S S 级天赋吗？众大佬此时内心共同的想法。第十六章，神罗天征呼校长脸上了。此时林雨觉醒已经接近尾声，林雨头上的木盾显化的圆球也慢慢缩回林雨的体内。轰！林雨体内传出阵阵报名。与此同时，林雨原本二阶巅峰的实力在快速攀升着，很快便越过二阶的瓶颈，进入三阶。进入三阶后，林雨实力并没有就此停下来，还在快速的提升着。林雨闭着眼睛，仔细的感受实力的变化，那种快速提升的感觉让林雨沉醉其中。9,527 你这是又顺带打劫了点千手挂臂的能量吗？虽然是疑问句，但是林雨内心却很肯定，这绝对是 9,527 顺手带来的福利。毕竟上次打劫轮回眼的时候已经有了先例。是的呢，怎样吧吧？本九千五百二十七厉害吧？哈哈，厉害！林雨狠狠的在心底对九千五百二十七比了个大拇指。这贴心的系统，爱了爱了。不过现在系统还没升级，不然我就可以帮爸爸定向打劫了。升级？定向打劫？林雨愣了下，什么情况？自己的系统还能升级？嘿嘿，爸爸，不好意思，我也是刚翻到。9,527 不好意思的声音在林雨心里响起。听了 9,527 这话后，林雨脑瓜子嗡嗡的。特么的，果然还是得谢了这不靠谱的系统精灵。到现在连自身的业务都还整不明白。爸爸，别气别气，人家也是第一次当系统精灵，有所疏漏也是难免的，不是？嘿嘿，别废话了，赶紧给老子解释清楚。林雨深吸了一口气，就特么不该相信这个不靠谱的玩意。系统现在处于初级阶段。下一阶段等系统吸收能量满一千亿后会进行升级，到时候就有定向打劫等新功能了。9,527 感觉林雨欣太有点炸裂，赶紧一五一十的说出来。嗯，看来要努力赚能量值了，这才收集了十分之一。哎，要是能吸收觉醒时的能量，该多好！林雨贼心不死的对觉醒时念念不忘，一个石碑就一百亿，十个就满了，太香了。过了一会，林雨的实力终于停止攀升，最终停在了三阶巅峰。林雨闭着眼睛，默默地感受了下体内强大的能量，这种实力强大的感觉真好，爽！林雨感慨着，睁开紧闭的双眼，刚睁眼，一张满是褶子、灿烂的跟个盛开的菊花一样的老脸就近在咫尺。神罗天征，一脸惊恐的林雨想都不想，本能地使用出神罗天征，一股巨大的斥力以林雨为中心猛地向外扩散。轰！刚刚从台下跑上来的老校长还没来得及开口，猛地感觉到一股巨大的力量从林雨身上散发出来。慕容红尘瞳孔猛地一缩，体内灵力急速运转起来。噔，才刚吐出一个字，慕容红尘就感觉到一股巨大的斥力轰到自己的脸上。轰！一股气浪随之扩散开来。慕容红尘此时的感受就像是近距离被一辆失控的重卡撞到了，一股无可比拟的力量推着自己快速的向后飞去。糟了，有点反应过度了。林雨看着倒飞出去的校长，立马反应过来，停止了神罗天征。只是此时停的有些晚了。只见以林雨为中心，场中出现了一个直径五米左右的深坑。身在空中的慕容红尘，此刻仿佛已经忘记自己是个六阶镇守使。他两眼直愣愣地看着站在深坑中的林雨。三阶，慕容红尘直接就破防了。觉醒后是会有实力提升，但是那都是从零级到一级。天才点的话，可能二级、三级，但是还没见过谁觉醒后有超过五级的。哪怕是被誉为天之娇女的姬雪君，当初觉醒时也只是把等级提升到五级。这在当时还震惊了无数人，而林雨的觉醒后整整提升了十级，而且这个提升的十级不是从零级开始，而是特么从十九级开始直接做火箭般提升到二十九级。看着浑身散发着三阶巅峰气息的林雨，慕容红尘脑子已经完全宕机，丧失指挥身体的能力，任由自己向后飞去。蓦然，飞在半空的老校长感觉到一股力量正在拉扯着自己的身体，原来是林雨看老校长一点反应也没有，一直任由着惯性向后飞去。林雨无奈再次出手。得，谁让是我整出来的破事？万象天影
。林雨直接一个万向天引拉住老校长，并拉着老校长往回飞。慕容红尘身为一个六阶的强者，引力作用到他身上的时候，他立马就清醒过来，身体的本能反应便是想要抵抗这种吸力。但是马上慕容红尘看出这是林雨不知道用的什么能力拉着自己，所以他硬生生的忍住了，任由林雨带着自己向前。林雨刚把老校长放下来。老校长立马一个箭步就冲了过来，只能说不愧是六阶镇守使，这速度就是快。同时，底下的其他几个大佬也从震惊中反应过来。修修修！林雨身边立马围满一群高来高去的大佬。林雨看着眼前这群双眸发光，仿佛下一秒就要把自己吃了的大佬，不由得身体一抖，差点就是一个飞雷神飞回去了。卧槽，是不是有点高掉过头了？这尼玛，这群人的眼神太恐怖了！老校长看到林雨，好像被看得有点不自在。一个闪身，把林雨挡在身后，双眸一瞪，护犊子似的大声说道：“干嘛呢？一个个的围着我们学校的学生想干嘛？都离远点！慕容老头，你几个意思？林雨同学是你们学府的学生没错，但是你们学府还归我管呢。四舍五入下，林雨也是我学生呢。我关心我的学生，咋的？你有意见？”方天海斜眼看了看慕容红尘，那副我是你领导的，嘴脸表现的淋漓尽致。就是，林雨同学不仅是你们学校的，更是我们荣城的孩子。曹某作为荣城镇首府的当家人，我关心自己家的孩子有问题。开口的是一个不怒自威、一脸正气的中年人，荣城镇首府的大领导曹一鸣，在荣城可以说是权力最大的一位。大事件之后，自由联邦在各市成立了新的执法机构，称之为镇首府，而镇首府的作用便是维护城内治安，同时统管市内的大小事务。第十七章，不小心把校长办公楼拆了。一个是荣城教育局局长，一个是名义上荣城的老大，两人都是一抖脚。整个荣城都要抖三抖的大佬级人物，此时在林雨这个疑似 S S S 天赋拥有者的面前，两人的步调立场异常的一致，不能只让这老贼得到好处。两人共同的想法，你们，慕容红尘直接被这两人不要脸的言论惊呆了。你们可是荣城数一数二的大佬级人物，要不要这么无耻？老头，我们都没干什么，你这么紧张干嘛？我们还能吃了林雨同学不成？姬雪君也是眼眸一横，鄙视的看了慕容红尘一眼，然后好看的双眸一转，看向林雨。林雨弟弟，不用紧张，我们没有恶意，只是比较好奇而已。林雨当然知道这几人没有什么恶意，不然他早就一个飞雷神飞回家了。林雨小兄弟，我想问下你觉醒的天赋是什么等级的？曹一鸣眼带激动殷切的看着林雨，旁边的几人也同样激动，等着林雨回答。嗯 ，S S S， 木盾。林雨寻思下，也没有什么可隐瞒了。再说了，就算林雨想隐瞒，也藏不住那与众不同的金光。傻子都能猜到林雨的觉醒的天赋非同一般。果然，几人得到想要的答案后，内心都是激动不已。过了一小会，几人对了下眼神。林雨小兄弟，在这里说话不是很合适，方便的话找个安静的地方聊一下。你尽管放心，只是有点事想要跟你了解下，不会为难你的。曹一鸣看着林雨，语气温和，生怕声音大了吓到林雨。眼前这一幕要让曹一鸣属下知道，估计都要开始怀疑人生。什么时候号称冷面阎王的曹部长？居然也会有这么和蔼可亲的时候，这是太阳打西边出来了吗？嗯，好，听曹府长安排便是。林雨只是稍微想了下，便同意了。他能感觉到眼前这几位大佬对自己应该没什么恶意，这样的话跟着去一趟又何妨？当然，最主要的是飞雷神给他带来的底气，打估计是打不过了。毕竟人家最低都六阶镇守使，但是论跑路的话，林雨还真不需任何人。曹一鸣看到林雨同意了，脸色一喜，紧接着不知道想到什么，眼珠子一转。开口对慕容红尘说：“慕容校长，现在觉醒仪式也没法进行下去了，要不你在这里处理一下后续的事。”老校长迟疑了下，一想也是，现在觉醒石碑已经没了，想再调一块觉醒石过来，最少也得明天了，总不能让学生们在这里干等着。而且这里的确也不是什么讨论问题的好地方。不过他看了看林雨，再看看旁边的几人，不行，不能让他们独处。现在林雨可是慕容红尘的心头宝，加上林雨本身就是荣城一中的学生。他跟林雨的关系天然的就比这几人强上一筹，这么得天独厚的条件下，林雨要是被这几人横插一脚给挖走，那他真是哭都没地方哭去。这样吧，曹府昌，等我几分钟，我给老师们交代下，等会就去我办公室，我那里够大，而且比较安静。瞧你那模样，我又不会把你心头肉拐走了，用得着那么防着吗？曹一鸣看着老院长那坚定的眼神，只得点了点头。他知道想要跟林雨独处是没有可能的。毕竟林雨可是人家学府的学生，慕容红尘跟着一起也无可厚非。呵呵，慕容红尘呵呵一笑，老子信你个鬼！你这浓眉大眼的玩意，可劲忽悠吧你！陈老师，等会你来主持学生们离场
然后派人去镇首府申请个觉醒时，明天再进行觉醒仪式。曹府长等会帮忙批个条子，如何？行，曹一鸣很爽快的就答应了。正常来说，想要申请觉醒石碑这种战略物资，需要一连串繁杂的手续，哪怕是学府也不能避免。不过今天曹一鸣亲眼目睹觉醒石碑如何被淋雨吸干的，所以曹一鸣干脆直接手续全免了。反正就一句话的事。好的，校长。旁边的指导老师点了点头，表示知道了。老校长交代完后续，对着台下正在翘首以待的林毅中招了招手：“林老师，你也跟我们来一下，有些事还需要你一起。”“好的，校长。”林毅中此刻的心情远比老校长他们激动，他可是知道林雨已经觉醒了一个 S S S 级天赋，现如今估计又觉醒一个 S S S 级天赋，他怎能不欣喜若狂？在众多学生的注目里下，林雨被老校长几人簇拥离开了月天馆。慕容红尘带领几人来到自己的校长办公室，溥仪关上门。慕容红尘便急不可耐地看向林雨，林雨同学，真的是 S S S 级吗？是的，我脑海里传承的信息就是这么告诉我的。林雨看着眼前这群眼巴巴地望着自己的人，他再次肯定地跟他们说道：“太好了，太好了。”慕容红尘此时激动得有些语无伦次。从人类发现觉醒以来，只有在那个异常强大的魔兽之王口中的知道有 S S S 这个级别的消息，但是三百年来从来没见过谁觉醒过 S S S 级，以至于人类都在怀疑有没有这个级别。但是现在，一个活生生的 S S S 级，此刻就站在自己面前。慕容红尘他们再无怀疑。小兄弟，能给我们演示一下吗？曹一鸣最先冷静了下来。虽然刚刚显现的意象已经表明了林雨觉醒的天赋与众不同，但是毕竟是从没见过的 S S S 级，曹一鸣必须慎重又慎重才行。毕竟一旦传出消息，将会轰动整个自由联邦。最终要是搞了个乌龙丢脸的，将是整个龙华特区。这个，林雨有些为难的环顾了下四周。这种地方要怎么演示？办公室演示木盾，这几位大佬怎么想？火影世界的木盾不同于其他的木系能量，虽然能使使用者肉体充满无限生机，但是对外的其他的几乎全是极致的功法之术。林雨总不能用拆了校长办公室，然后再来个木盾四柱家，给校长换一个房子吧？曹一鸣看林雨的反应，愣了一下，然后恍然大悟，笑着说道：“没事的，你只是刚刚觉醒，虽然你现在是三阶，但是这里这么多高级阵手使在，不会有问题的。”你尽管展示，曹一鸣身为七阶后级阵手使，这点自信还是有的。再说了，现在这个办公室里就没有低于六阶的，凭这个豪华阵容，硬抗的王级魔兽都没啥大问题，更不用说压制一个三阶、压制一个三阶阵手使释放的技能。要不我们还是找个大点、空点的地方？林雨无奈说道。虽然校长办公室面积是挺大的，林雨目测下一百来平应该是没得跑，但你要看 S S S 级的演示，我总不能真放个木盾连住家。而他打劫过来的。木盾忍术里面随便挑一个都是和忍术的存在，虽然因为灵力不足的缘故，没法像千手柱间手里那般威力巨大，但是也不能以寻常三阶对待。小兄弟，不要担心，老头子我可是个结界师，不知这种结界小意思。啊。方天海也在旁边说道，同时手一抬，一个圆形的结界便覆盖住办公室中间的位置。结界师是指觉醒了结界天赋的一类人，属于比较特殊的神秘系，没有级别的划分，主要的手段就是布置各种结界。小兄弟。这个结界可以抵挡五阶的攻击，你尽管放手去试位。方天海表情略显得意，能随手就布置这种价格的结界，方天海在结界师这方面的造诣可谓相当高了。好吧，林雨无奈耸了耸肩。俗话说的好，好言难劝该死鬼。反正他已经提醒到位了，到时候出问题就不关他的事了。叮，宿主触发任务，身为穿越者怎么能被小看？请宿主全力释放木盾，成功打破结界，奖励高级打劫令成一。爸爸，弄他，居然敢小看我们！九千五百二十七义愤填膺的声音突然在林雨脑海里响起，林雨愣了下，接着带着墨镜脸露出玩味的表情。看来这群高来高去的大佬把九千五百二十七惹炸毛了。嘿嘿，那就怨不得我了。林雨走进结界中央，那我开始了，开始吧。老校长全然没有感觉在哪里不对，对林雨在自己办公室实验技能也没有反对。反而对即将看到林雨的能力而感到兴奋，迫不及待的让林雨开始了。林雨耸了耸双肩，深吸一口气，双手一一拍，体内灵力急速运转起来。木盾树界降临，以林雨为中心，灵气急速凝结，紧接着地板开始开始摇晃起来。这种威势，要造！远超三阶的灵气反应让曹一鸣瞳孔一缩。老方加固结界，曹一鸣一声怒吼，他的内心感到一阵后悔，早知道就听林雨的了。找个训练场多好，非要挤这么一会。方天海也感觉不对，此时的灵气反应已经接近五级了，很难想象这是一个三阶的人释放出来的。他没有废话，
，手一挥，又一个结界套在原来结界的上方。布置完之后，他长吁了一口气，差点丢脸丢到姥姥家了。应该没问题了，这双重结界能挡住六阶低级攻击。方天海话音还没彻底落下，无数的树木以淋雨为中心，从地板破土而出，恍如连根拔起一般，以极快的速度撞击到结界上。咔，在方天海嘴里，能抵抗六阶攻击的结界也就坚持了几秒。外表金灿的结界便出现一道道裂纹，不好！曹一鸣脸色已经彻底变了，大声的喊着，同时发动自己的能力。只见曹一鸣的身体急速膨胀起来，一只体型巨大、头尾似龙、身似鹿龟、全身金色的巨大乌龟出现在曹一鸣的位置上，正是曹一鸣的天赋能力——幻神系 S 级大地龙龟。只见曹一鸣变身的大地龙龟昂首一声怒吼，巨大的身躯一抬，双蹄用力一踩地板，土黄色的光芒从蹄下一闪而过，大地护盾。土系能量形成的护盾直接覆盖到结界上，虽是仓促间使用，但是从曹一鸣手里释放的护盾等闲六阶攻击也别想打破。曹一鸣刚放松下来，花了，结界破了。方天海脸色大变，这特么的是什么鬼技能？从三阶能力者手里使出来，居然有六阶的威力，这下丢大脸了。曹一鸣刚放松的心又悬了了起来。咚咚，树木撞击墙壁的声音传来，大地护盾形成的光照一阵闪烁。不过最终还是稳定了下来，还好还好，还莫等曹一鸣庆幸完，无数的撞击声传来，咔，寄予厚望的护盾裂开了，同时裂开的还有曹一鸣的心，噗，曹明草，挡不住了，撤！曹一鸣快速撤掉变身，然后飞速向后退去，其他人也纷纷向后退去，轰，无尽的树木冲破护盾，紧接着又向外扩张，整座校长办公的大楼恍如纸糊的一样。数界降临，召唤出来的树木撕成碎片。曹一鸣等人一退再退，最终退到百米开外。无尽的树木才在林雨浩进体内灵力的情况下停止了扩张。原本的办公楼已经不复存在，取而代之的是一片树的海洋。庞大的树干如巨龙一般狂野交错，遒劲扭曲，高耸入云。微风吹过，伸展开来的繁盛的枝叶随风飘摇，俨然就是一片原始森林的景象。曹一鸣众人瞠目结舌地看着眼前的森林。这尼玛是一个三阶的人搞出来的，这种能改变地形的招式是一个刚刚觉醒的人能放出来的。啪！一声清脆的声音把众人的思绪拉了回来。众人循声望去，原来是老校长狠狠抽了自己一巴掌，一个清晰可见的掌印在老校长的老脸上浮现。死！真的，我不是做梦。老校长感受着脸上的痛，喃喃自语着。旁边众人看着老校长这抽风的操作，纷纷露出敬佩的眼神。这老头狠是真的狠。第十八章，啥？不止一个 S S S 级，不好！慕容红尘猛地想起什么，脸色一急，飞快的向树林里跑去。这老头疯了！旁边的众人满头雾水的看着老院长，一会抽自己一下，一会又发疯的往前冲。猛然间，慕容红尘前冲的身子一下子停下来，只见林雨慢悠悠的从树林中走了出来。老校长眼睛一亮，一下子跑到林雨面前：“林雨同学，你没事吧？”卧槽！老校长一波操作。直接亮瞎了众人的眼，众人不得不感叹这老头鸡贼的很。紧接着，众人也赶忙围过来。现在是个傻子都能看出来，众大佬心里门清的很。林雨只要成长起来，绝对是地级以上的人物。不趁林雨现在羽翼未丰的时候卖好，以后想卖人家还不一定接受呢。别看众人在荣城位高权重，但是这里除了积雪君以外，其他人也就那样了。现在给未来的强者卖个好，结个善缘，不比林雨成长起来去八戒强吗？没事，我没什么事，就是有点用力过猛。体内灵力空了，对不起，校长，我也不知道这个威力会这么大，把你的办公楼弄塌了。说实话，树界降临带来的效果，林雨也没有想到。眼前原始森林一样的形象，把林雨自己都吓一跳。不愧是和平忍界的木盾，以我三阶的灵力，全力侍卫下，居然创造了这么大规模的森林。林雨心里暗自感叹着：办公楼什么无所谓，人没事就好。慕容红尘长吁了口气，现在林雨在他眼里就是个宝藏，容不得林雨有半分损失。先不说其他的，就凭这首 S S S 级的木盾，就已经让他看到人类的希望。校长，这是什么情况？说话的是听到动静带人急速赶过来的学府安宝头子陆明。他看着原来校长办公楼的地方被一片原始森林替代，整个人都懵了。要不是一堆大佬在这，他都怀疑是不是魔兽亦或是邪教徒工进来了。没事了，小鹿，我们只是在做个实验而已，解除警报吧。老校长挥了挥手说道：“好的，校长。”陆明虽然内心好奇的要死。但是在一群大佬面前，他还是有自知之明的。这里不是他能掺和的。既然校长说没事，那就没事了。他就直接带着窃窃私语的队员离开了这里。老大，你说这是什么能力
，这范围也太大了，直接造了一片原始森林，大手笔啊！等走远了，陆明的副手迫不及待地问了起来：“刚刚那么多大佬在那边，他们想问都不敢问，不该问的别问，这不是我们能参合的，我们只要保证学府的安全就行。有那闲心就多去巡逻两圈。”陆明瞪了自己的副手一眼，那种威力巨大的技能，起码是六阶阵首使的手段。你一个小小的安保人员还敢去讨论这个？饭碗不想要了。是，队长。副手看陆明没有说下去的欲望，赶紧应了声，然后带队巡逻去了。曹府长，现在这里也没法待了，我们去会议室吧。另一边，老校长见林雨没事，回身向曹一鸣说道：“好。”于是众人又浩浩荡荡的离开这个来了还没几分钟的就被毁掉的地方。众人来到学府的会议室后，心情还没有从震撼中彻底清醒过来。那种改变地形的招数，从一个三阶的人手里释放出来，众人还是觉得是那么的不真实。小军，你说你三阶的时候有这样的威势吗？老头，你在逗我吗？你什么时候见过三阶的人能释放出打破六阶防护的攻击？姬雪君像看怪物一样的紧紧盯着林雨，被誉为天之娇女的她，自然有着属于自己的骄傲。但是现在她对林雨的表现，她只想感慨一句：这他妈怕不是什么怪物吧？恐怖如斯。是啊，我现在还不敢相信。我和老方两人释放的护盾就像纸糊的一样，就那样干脆利落的被破坏了。曹一鸣也是一脸的看怪物的表情。虽然他仓促释放的护盾没有达到七阶的标准，但是挡下六阶还是没什么问题，更不用说还有个双重结界了。可，老头子这脸也是啪啪响，这哪里说理去？方天海也是一脸的唏嘘，今天老脸算是丢尽了，还信誓旦旦的跟说没问题。方天海一想到刚刚说的话，就是一阵脸红。呃。没有你们说的那么夸张，释放完数界降临，我也没有余力了，全身灵力都被榨干了。虽然被夸的有点心情舒畅，但是也经不住这么夸。林雨都有点招架不住。林雨小兄弟，你不用妄自菲薄，越了三阶的攻击啊！天之骄子，人中龙凤也不为过呀！曹一鸣感慨着。林雨看这群大佬还在那往死里夸，林雨整个人都感觉不自在，干脆就不做回应了。要不然等会再来巨天不生林雨，觉醒万古如长夜，那他真的能尬死当场。林雨同学，有点事，我想问你一下。这时，站在一旁的姬雪君突然对着林雨正色道：“嗯。”林雨有点疑惑的看着眼前一脸正色的姬雪君。不得不说，正经起来的姬雪君，配上那可人的外表，对林雨这种两世楚男来说，杀伤力还是挺强的。前两天在竞技场出手的人是你吧？姬雪君语气很肯定。虽然刚刚他的老师也信誓旦旦说林雨从未进行过觉醒仪式，但是之前林雨在竞技场暴露出来的实力，以及在竞技场时。那种吸收猎焰狼释放出来火球的能力，那分明就是天赋能力。姬雪君敢肯定自己绝对没有看错，很感激你当时能出手解围，救了很多人。要不是你的话，我不确定最终会造成怎样的后果。不过我有点好奇，你明明是今天才觉醒，为什么那个时候就已经可以使用能力了？姬雪君紧紧地盯着林雨，就仿佛要看透林雨所戴着的墨镜一般，语气中带着丝丝的疑惑。咦，好像是我当初还说怎么还没觉醒就二阶来着。老校长顿时想起刚刚月天馆所发生的事，脸上不由得也露出一丝的好奇。他百分之百肯定，那并不是什么障眼法，林雨那绝对是实打实的实力。嗯，自由联邦成立三百年来，还从未听过如此奇怪的事。小兄弟，你是怎么做到的？曹一鸣的脸上也出现一丝丝的疑惑以及一丝的凝重。他身为荣城镇首府的府长，在龙华特区也算一个不大不小的高层人物，对于联邦的心密，或多或少都有点了解。但是他敢保证，在此之前，绝对没有人能够在觉醒仪式之前就已经能使用能力，更不用说还没有觉醒就已经是二阶阵首使了。这已经完全颠覆他的认知。小兄弟，你也别介意，我知道每个人都有自己的秘密。如果能说的话，可以为我们解下惑吗？末了，曹一鸣可能感觉这样问有点不合适，又补充了一句：“小兄弟，你心里也别不舒服。你觉醒这事造成的影响，可能会超乎你的想象。你的未来，我们没法预见。”但是就凭 S S S 级的天赋，就已经足够联邦倾尽全力培养你。但是这个前提条件的是，我们要确认你的身份才行，而这也将会决定联邦的态度。曹一鸣的这番话并非危言耸听，蓝星可不仅仅只有自由联邦这么一个势力，有魔兽，有邪教，并且魔兽和邪教拥有着千奇百怪的手段，有些手段哪怕是自由联邦也没法发现。要知道，在自由联邦成立的三百年来，还未曾听过有人在觉醒前就能使用能力的，无一例外。但是有些强大的魔兽是可以化为人形的，而且魔兽不像人类这般，他们根本不需要觉醒着一个步骤，天生便有各种能力。在几十年前，龙华特区就曾发生过类似的事。在当时
，魔兽的阴谋不仅让强大的龙华特区在自由联邦丢尽了脸面，同时让龙华特区在那次事件中元气大伤。林雨稍微寻思了，刚要开口，一道声音率先响起：“这是让我来给各位领导解释吧？各中的情况，我这边也有了解。”这时候，一直在旁边没机会解释的林毅中，终于找到机会开口。林雨看林毅中要替自己解释，也就没开口了。他相信林毅中会解释好。林老师是林雨同学的班主任，同时。他跟林雨同学家里人的关系挺好的，他应该知道林雨同学的事。老校长给在座的人解释了下，林老师，你就给各位领导解释一下吧，挑能说的说就行。老校长留了个心眼，曹一鸣的话让他有点不爽，不过他也能理解，毕竟曹一鸣所处的位置的确需要他慎重一点才是。但是林雨这可是自家学府出的宝贝疙瘩，老校可不想把林雨的底全部透露出去。这老头，曹一鸣苦笑的摇了摇头，他知道慕容红尘心里也不爽。但是有些事必须搞清楚，那种事有一次就够了。各位领导，我跟他父亲是以前同一个小队的。林雨这孩子呢，我是从小看到大的，所以我能保证林雨这孩子的身份绝对没有问题。林毅中此时的语气斩钉截铁，作为在场中林雨唯一的长辈，林毅中很果断的站在林雨后面，替林雨保证着。而且就在前几天，林雨还只是一个身体素质比较好的、学习成绩比较优异的普通高三学生。林老师，你确定没开玩笑？姬雪君闻言，脸上的疑惑更甚。按林毅中的意思，林雨是在几天时间内从一个普通人一跃成为一个二阶镇守使，这不是天方夜谭吗？姬部长别急，前几天林雨的的确确是普通人，我也没有骗你的必要。而且我想这种事情应该不难查吧？至于林雨之前使用的能力和实力，林毅中顿了一下，环顾了在座的众人，见众人都正襟危坐，脸带正色，竖起耳朵在认真听着。他语带自豪地抛出一个重磅大雷，一字一顿的道。两天前，林雨没有经过觉醒仪式，仅凭一颗起灵丹，自然觉醒了，而且觉醒的也是 S S S 级的天赋。林毅中一口气全部说完，全场变得鸦雀无声。众人齐刷刷地盯着林雨，仿佛想要确认林毅中所说是否属实。林雨耸了耸肩，配合地摘掉脸上的墨镜，露出那双有着波纹状、透露着神秘气息的眼睛。S S S 级轮回眼，众人全都呆滞地盯着林雨的眼睛。此时，他们脑子里。已经没有任何别的念头，一片空白。嗨嗨，林毅中的咳嗽声惊醒了呆滞的众人，众人涣散的瞳孔慢慢恢复正常。啪，一个巴掌的声音传来，只见方天海从座位上一跃而起，捂着自己的大腿，死命的揉着。卧槽，慕容老头，你干嘛呢？两个 S S S 级天赋，这是真的吗？我没在做梦吧？老校长看着自己通红的手掌以及掌心的刺痛，他的脸仿佛充血一般，便越来越红。呼吸越来越急促，看老校长这样，林雨还真怕老校长就这样被过气了。还好，身为六阶的镇守使，老校长虽然已经年老体衰，但是底子还在。林雨的担心才没有没有发生。曹府长，你说这世界真有不用经过觉醒石碑就能觉醒的吗？姬雪君痴迷的盯着林雨的双眼，那一圈圈神秘的波纹，仿佛要把他的所有心神都吸入其中。我也不知道，我想就算见地他老人家在这，估计也没法肯定告诉你这个答案。曹一鸣喃喃回复着。如果没有眼见为实，曹一鸣说怎么也不会相信，仅凭一颗小小的起灵丹便能够觉醒，这已经打破了他的认知。三百来年，除了觉醒石碑，还从来没有人类通过别的手段成功觉醒。而如今，一个活生生的例子就在眼前。此时，曹一鸣整个人都是猛的。各位领导，林雨的实力问题，相信各位领导应该也能猜到。刚刚林雨觉醒木盾的时候，也是升了一阶。林雨之前二阶巅峰的实力就是这么来的。真是个怪物，姬雪君喃喃道。他当初觉醒时提升了五级，那几乎是蓝星人类觉醒的巅峰了。但是跟林雨一比，瞬间姬雪君有种或比或的扔的冲动。第十九章，风暴才刚开始。那你刚刚在月天馆把我弹开的能力，还有把我拉回来的能力，就是你这个轮回眼的能力吗？老校长此时已经缓过来，虽然眼睛里的兴奋是个人都能看出来，但是起码现在可以正常沟通了。嗯，那是我眼睛能力的一部分，竞技场里使用的能力也是。林雨没有细说自己的能力，在场的除了林一中，其他的都不是什么关系亲密的人，没必要把自己的能力全部暴露出来。众人听到老校长跟林雨的对话后，才猛地回忆起刚刚月天馆的情景，那直径五米的深坑还历历在目。虽然看似没有术界降临那种视觉震撼，但是那股狂暴不可抵抗的力量远超普通的三阶攻击。而且从林雨释放完技能后的那种游刃有余来看，那可能只是一个常规技能而已，常规技能都那么可怕，可想而知这个轮回眼的能力是多么的恐怖了。真的是妖孽啊！要不是亲眼所见
，谁能相信两个这么强大的天赋会齐聚在一人身上？在场的另一个领导也是眼带震撼的感慨道：“是啊，今天算是开眼了，几十年白活了。”又一个领导也苦笑的摇了摇头，一想到那两种恐怖的能力，他就不由自主的羡慕起来。他感觉不用多久，林雨就会超过在场的所有人了。好，好啊，老校长不像其他人。他刚刚可是亲身体验了神罗天争的威力，虽是没有防备的情况，但是能伤到他一个六阶的镇守使，从这冰山一角就可以看出，这轮回眼是真不输木盾，不愧是 S S S 级。老校长感觉自己今天受到的刺激比之前加起来都多，一个又一个毁他三观的消息接踵而来。慕容校长，让林雨同学先回去吧，刚刚用了那大威力的技能，林雨同学现在灵力耗尽，好好休息一下。曹一鸣感慨完之后，回头对慕容红尘说道：“对对。”林老师，你带林雨同学先回去，还有等会你去后秦处给林雨同学领个终极回灵丹，一定要照顾好林雨同学，知道吗？慕容红尘一脸郑重的对林毅中说道：“知道了，校长。”林毅中点了点头，然后给林雨示意了一个眼神。林雨了然的点了点头，他巴不得现在就走，就这么一会，他就已经浑身不自在了。再待下去，还不知道这群高来高去的大佬还会说出什么。林雨对着众人微微欠了欠身，然后便。跟着林毅中走出会议室，小雨厉害啊！今天你可是刷新自由联邦三百年来的多项纪录，第一个 S S S 级天赋拥有者，第一个自然觉醒，第一个双天赋。你今天可算是给我长脸了，看看刚刚那些领导反应，真该哪个手机拍下来留个纪念。哈哈，林毅中走远后，高兴的对林雨说道：“林叔，你就不要打趣我了。刚刚在里面的时候，我就已经整个人都不自在，现在你还来。”林雨无奈的对林毅中翻了个白眼，心累。哈哈，你以后会习惯的。凭你的天赋，你注定平凡不了。拉倒吧。哈哈，走吧，先去给你领个丹药。校长对你真当心头宝了。终极回灵丹这东西都轻易批给你了。要知道，除非是战时，平常连我们要用都要申请，而且还数量有限。林叔，回灵丹是干嘛的？回灵丹是专门用来恢复灵力的。终极的可以给四阶到六阶恢复灵力，居然给你一个三阶的人用，真大方。林毅中感慨道。这不是跟我打劫到的冰凉丸一样吗？不过一级的冰凉丸只能恢复四阶以下就是。林雨暗自想到。走吧，等会还得回班里给其他同学登记觉醒资料。嗯，小军，这下满意了吧？老头子，干嘛呢？都半只脚进棺材的人了，还这么小心眼？我又没有针对谁的意思。姬雪君无语的看着慕容红尘，不就是语气重了点吗？这还不依不饶了？这小老头心眼也忒小了点。行了，慕容校长，小军也没有别的意思。理解下，曹一鸣无奈的对慕容红尘说道，接着转头看向方天海，方老，不可结界。嗯，方天海点了点头。方天海刚刚被林雨打击的体无完肤，这次他直接拿出看家本领。只见方天海双手一伸，一个刻有五芒星状的圆盘符在他的双手之上。方天海把灵力注入其中，圆盘泛起一道光晕，紧接着一道结界覆盖住整间会议室。阵盘是结界师的专属法器。结界师想要释放同自身等级一样的结界，便需要阵盘的辅助才行。而只有高级的结界师才能不通过阵盘释放低级的结界。方老头，你这结界不会还像刚刚那样一戳就破吧？慕容红尘斜着眼对方天海说道：“我特骂。”方天海差点被慕容红尘一句话给噎个半死。这尼玛哪壶不开提哪壶不是？刚刚那是意外，谁特么能想到一个三阶的人可以越三阶打破六阶的结界？方天海感觉自己特委屈。这尼玛整得在小贝面前丢那么大的脸就算了，现在还得被这小老头嘲讽。好了好了，差不多的了，你们都少说两句。曹一鸣捏了捏发上的太阳穴。自从林雨离开会议室后，慕容红尘也不知道哪根神经搭错了，把在场的众人对了个遍，跳脱的不行。林雨的事，你们怎么看？有史以来第一个 S S S 级天赋能力者，而且还是双 S S S 级。曹一鸣仿佛能预感到一场围绕着林雨的风暴正在酝酿着，还能怎么看？身世清白。天赋无双，这种好苗子去哪里找？肯定竭尽全力把林雨培养起来。慕容红尘想都不想便脱口而出。自从见识到林雨的天赋后，慕容红尘心里就下了决心，他想赌一把大的，他想把荣城一中彻底跟林雨绑在一起。曾经慕容红尘被魔兽埋伏的时候，他赌了一次，很庆幸那次他赌赢了，结果是好的。虽然前进的路断了，但是他活下来了。但是那种没法掌控自己，只能听天由命的感觉，他是再也不想经历。不过。但是这次他想再赌一次，把一切赌在林雨身上。一旦林雨崛起，那荣城一中便会鸡犬升天。至于说以后林雨会不会伤仲永，老校长连考虑都不考虑。
，除非林雨中途夭折，不然这几乎不可能的事。所以这次的豪赌，慕容红尘很有自信，都特么飞龙起脸了，这还怎么说？第二十章 S 级序列，星火计划。嗯，这次我赞同慕容老头的话。曹府长，林雨的天赋堪称前无古人，不敢说后无来者，但是起码现在是独一无二的。我提议林雨直接进入 S 级天才序列。直接申请动用星火培养计划，刚还在跟慕容红尘互呛的方天海，此时却很坚定的选择站慕容红尘这边。两人同属教育体系，加上林雨天赋有目共睹，此时不是好，以后就不知道还有没机会了。S 级序列，星火计划。曹一鸣神色一凝，若有所思。没错，就是星火计划。自从联邦提出星火计划以来，至今为止还没有一个人能够使联邦动用这个最高规格的天才培养计划。但是我觉得凭林雨的天赋绝对值得。方天海语气坚定，带着一股绝对的不容置疑。联邦自成立以来，魔兽的存在一直犹如利剑一般悬挂在人类的头上。魔兽不像人类，几乎所有的魔兽一出生便拥有着远比普通人强的力量，特别是一些高级魔兽的子嗣，甚至一出生就拥有二阶乃至三阶的实力。而人类从出生到觉醒，再到拥有能跟魔兽抗衡的战斗力，这当中需要一个二十年左右的成长过程。不过，虽然魔兽出生就占有优势，但是魔兽成长起来的实力却跟自身种族息息相关。魔兽的种族潜力有多大，实力上限值就有多高。而且魔兽想要摆脱种族的桎梏，远比人类难得多。而人类即便觉醒了低级的天赋，也能通过修炼来提升，并且最终突破极限。就像刀帝皇斧龙一般，凭借一把 B 级血影刀，站在了人类顶峰，横压无数魔兽。自由联邦为了能更好、更快的培养觉醒者，特别是针对各中的天才。联邦更是制定了一系列的人才培养计划，不同等级的天才有不同的资源倾斜。方天海所说的 S 级序列的天才，便是联邦选定的最高级别的天才。可以说，只要进入 S 级序列，以后的修炼资源就不用愁了，武器、丹药应有尽有。而星火计划更是最高规格的人才培养计划，不仅修炼资源无限量提供，专人指导，而且在你还没成长起来的时候，还会有高级的镇守使护你周全，可以说是你能想到的，不能想到的都替你考虑到位了。让你舒舒服服、一点弯路不走的成长起来。只不过星火计划自提出以来，还没有一个人有资格值得联邦使用这么高规格的计划。老方，不错不错，终于有见地一回。慕容红尘听了方天海之后，眼睛一亮，兴奋的说道。方天海无语的看着慕容红尘 ，M M P 的，不会说话就闭嘴。什么叫终于有见地一回？老子哪次没有见地？算了，不跟这老头一般见识，丢分。曹府长。我也觉得方老的方案可行。林雨觉醒的消息一旦传出去，我估计什么阿猫阿狗都会来凑热闹。前两天永业教会的那群臭老鼠就袭击了我的竞技场，如果他们知道了，保不准会干出什么事来。积雪君也在旁边附和着。虽然这两天竞技场配合镇守府的人揪出蓉城的一些邪教成员，但是都是一些小鱼小虾，谁也不能保证有没有高级的邪教徒潜伏在蓉城里面。如果林雨被那群疯狂的邪教徒知道了，无论是想要拉拢林雨。还是想趁林雨羽翼未丰时杀人灭口，都是麻烦的事。嗯，曹一鸣沉吟了下，然后说道：“这样吧，我去找黄指挥室说明情况，然后你们这边留点心，暗中派点人保护好林雨同学。他家附近也派人盯着点，别真让那帮邪教徒钻空子了。那到时候咱们就成罪人了。”曹一鸣口中的黄指挥室是只管荣城的领导，相当于以前的边疆大吏，分管荣城附近多个城市。嗯，放心吧，曹府长，林雨的安全。就交给我吧，那些臭老鼠要是真敢来，我非一起踹死他们不可。”积雪君在旁边自告奋勇地说道。积雪君对之前发生在竞技场的事还耿耿于怀，他敢肯定，永业教会的邪教徒肯定有高层潜藏在荣城，只是他们隐藏的太深了，不知道藏在哪里而已。前两天的行动没有带到大鱼，害得他憋了一肚子火气，没地方撒。积雪君敢确定，只要那群臭老鼠一听说林雨的事，肯定会闻风而来，到时候他就可以有仇报仇了。小军，你保护可以，但是你到时候别上头了。林雨的安全比永业教会全部人加起来都要重要，你明白吗？曹一鸣看到积雪君一脸的义愤填膺状，哪里会不知道积雪君想什么？积雪君的实力他一点也不担心。曾经刚入七阶时就可以杀穿猴级秘境的人，实力绝对是没有问题。但是他那一战斗起来就上头的性格，曹一鸣也是头疼不已。有时候他都怀疑这孩子是不是男的投错胎了，那彪悍的战斗风格，连他都得甘拜下风。呃，曹府长，孰轻孰重我还是分得清的。我又不是三岁小孩。积雪君好看的双眸翻了个白眼，他就那么不让人放心吗？嗯，那好，林雨的安全
，就交给你了。我等会回去安排一队人守在林雨家附近，至于学校里面，那就劳烦慕容校长了。放心吧，有我这把老骨头在，在荣城一中，那群臭老鼠还翻不起什么浪花。慕容红尘这时也发话了，现在林雨可是他的心头宝，容不得一点林雨出一点差错，更何况学校可是他慕容红尘的大本营，要在学校里面都保护不了一个学生，那他这校长也白当了。回头我安排个猴急的过来坐镇，不然平慕容老头这实力还真有点不够看。方天还很突兀的在一旁插了个嘴，话里话外都是对慕容红尘实力的鄙视。你个老不死的，是不是想打架？不够看是吧？来来，等会别走，咱们竞技场来一把。算了吧，我就不欺负你了。你以为就凭你这老弱病躯能破我的结界？呵呵呵，看着慕容红尘那气急败坏的样子，方天海内心感到一阵的舒畅，终于讨回刚刚的债。心情美美哒。第二十一章，暗流涌动。嗨，我还真不信了，方老头，今天你不打也得打。走，马上就走。慕容红尘双眼怒睁，一把拉住方天海，就要向外走去。曹一鸣赶忙示意众人，众人好是一顿拉扯，这才让这两小老头放弃切磋的想法。呼，曹一鸣擦了一把头上的虚汗。M M P 都半截身子埋土里的人了，还这么不安分。好了，事情就先这样定了。没什么事，大家就先散了。哼！慕容红尘对着方天海哼了一声，率先起身离开会议室。虽然刚刚在月天馆已经把事情交代了，现在这边的事已经解决了，他还是得去看下有没出什么岔子。这边林一中带着林雨来到后勤处，钱老师，校长让我过来领个终极回灵丹，麻烦你帮我拿下。林一中笑着对值守的老师说道：“哟，林老师好久不见啊，这是又给学校做了什么贡献啊？校长居然奖励你终极回灵丹，不是给我的。”我学生林雨，校长的回灵丹是奖励给他的。林毅中听了钱老师的话后，一指林雨，笑着回道：“嗯。”钱老师疑惑的看向林雨，林雨这名字他也有曾耳闻，荣城一中高三部的尖子生嘛，经常被高三老师们挂在嘴边。毕竟学习好的学生是最受老师们喜欢的，他就是林雨啊，这不是你们高三年级的高材生吗？怎么的？今天觉醒仪式上觉醒了什么高级的天赋吗？钱老师知道今天是觉醒的日子。只不过他值守后勤处，所以他还不知道月天阁发生的事。现在听林毅中这么一说，他就猜到估计是林雨觉醒了什么高级天赋，差不多吧。林毅中略显得意的说道：“恭喜啊，林老师，是 S 级吗？看来今年优秀教师的称号又是你的囊中之物了。”哈哈，这个得看校长拿不拿无所谓，至于林雨觉醒的等级吗？估计你很快就会知道了。林毅中眼带笑意，卖了个关子。难不成还不止 S 级？你这还给我卖起关子来？不说拉倒，来，这是你的回灵丹，拿好。嗯，谢了钱老师，那我们先走了。钱老师望着林毅中两人远去的背影，眼神满是疑惑。难不成这个林雨觉醒的天赋还不只是 S 级？不会是 SS 级吧？那这林毅中也太狗屎运了。林雨两人走进教室，原本还有点嘈杂的教室瞬间安静了下来，全部齐刷刷的看向林雨。脸上除了好奇还是好奇，林雨，你先回座位上。林毅中示意了下，林雨点了点头，在全班同学的注目礼下，坦然的走到座位上坐下。同学们，刚刚在觉醒仪式上出了点小差错，不过好在我们班已经全体完成了觉醒仪式。在这里，我要恭喜下各位成功觉醒同学，你们即将踏上新的征程。但是我希望你们不要骄傲，觉醒成功并不是意味马上就可以强大起来，你们需要好好开发锻炼你们的天赋，强大不是一蹴而就的。现在我各位觉醒成功的同学发个表格，同学们把天赋等级和具体种类、大致的能力填下。林一中在讲台上跟学生们说完后，手拿着一叠表格，挨个发给觉醒成功的学生。之所以要统计各个学生觉醒的资料，一是为了报名五大需要，二来也是为了录入联邦的数据库，像前世的 DNA 库一般。虽然没法像 DNA 一般精准确认某一个人，但也能缩小范围，避免觉醒者犯罪而无从下手，从而维护联邦的安定。林毅中对这次学生的觉醒成果很满意，一般总共四十多个人觉醒成功的差不多占了一半的比例，其中还有两个 A 级，一个 S 级，但这些就比往年不知道强了多少倍，更何况还有林玉这个非人类在。林毅中已经能预感到几天后各个五大抢人的画面，以及下一学期各个学生抢破头要进荣城一中重点班的情景了。培养出全联邦三百年来第一个 SSS 级的天赋觉醒者，这个噱头绝对可以轰动整个联邦，到时候整个荣城一中。还有他这个班主任都将变得炙手可热。林毅中一想到这个，整个人就兴奋不已。这才是一人得到鸡犬升天，自家侄子有出息，他这个作为叔叔也能跟着沾光。爱国哥也是有福气啊
，说了这么个麒麟子。好了，同学们，表哥填好了的话就交过来。林毅中把表哥收好之后，望着下面或高兴或难过的同学，开口道：“同学们，觉醒仪式已经过去了，接下来就是备战高考了。觉醒成功的同学，这几天要好好熟悉下各自觉醒的天赋。过几天学校会组织大家进秘境，同学们要做好心理准备。”林毅中话音刚落，讲台底下。就响起了学生们的窃窃私语声，啊，这么快就要进秘境的吗？怎么办？看网上说魔兽都很可怕的，而且据说实力都很强。就我们这些刚刚觉醒的学生去秘境，会不会太冒险了？怕什么？咱们觉醒了，不就是为了干翻魔兽吗？反正我现在就想杀进去，真期待几天后的试炼快点到来。就是胆子那么小，我要是也成功觉醒，我肯定二话不说就进了。站着说话不腰疼是吗？秘境里面多危险，你知道吗？每年多少出生牛犊不怕虎的人进了秘境后，再也没出来过。你们没觉醒的人，就不要说风凉话，有种进秘境瞧瞧啊！你，安静。学府既然敢安排你们进秘境，那肯定是已经做好万全准备了。这种事你们就不要担心了。眼下最重要的就是好好熟悉下你们各自的能力，以免在秘境里面掉链子，明白吗？至于没觉醒成功的同学，也不要太难过。接下来你们要做的就是好好备战文化课。你们不要觉得没有觉醒就没有好出路了。要知道，联邦可是有三分之二的人不是觉醒者。与其在这自爱自怜，不如好好复习，争取考个好学校。浴血杀敌固然可敬，稳定后方又何尝不是贡献？所以不要因为没有觉醒就自暴自弃。普通人也是能成为对社会有用的人。林毅中看下面学生有愈演愈烈的样子，立马敲了敲讲台。对于觉醒失败的学生，心里失失衡是很正常的。林毅中当老师这么那么久，眼下这一幕几乎每年都会见一次。林毅中早就已经免疫了。毕竟觉醒成功与否不是他能决定的，他能做的就是以老师的身份开解下，其他的只能靠自己走出来了。知道了，嗯，接下来大家就自习吧，记得不要大声喧哗。林毅中说完，拿着表格离开了教室。林毅中一走，林雨瞬间就成为焦点。无论是觉醒成功的，还是失败的，都在偷瞄安静坐在的后排的林雨。雨哥，你刚刚觉醒的天赋不会还是那个吧？朱胖子没管别人怎么想。低声向林雨确认着：“你说呢？”林雨给朱富贵回了个眼神，从没出现过的金色的天赋，再加上老师们的反应，这不是显而易见的事吗？卧槽，雨哥，牛还是你牛，独一无二啊！好了，淡定点，又不是没见过，整个没见过世面一样，还真没见过，一个就已经足够轰动了，你这直接就是两。啧啧，别扯淡了，你的也不差好吧？赶紧熟悉你的天赋去，等试炼时带你装逼带你飞。好嘞，哥。彼时，位于市中心的一栋六层的豪华大厦，金碧辉煌的门面上，夜宴两个烫金大字在太阳的照射下耀耀生辉。夜宴表面是荣城数一数二的娱乐会所，号称在这里只要你有钱，你就能享受帝皇般的待遇。然而背地里却是永夜教会在荣城最大的据点。此刻，位于顶楼的豪华办公室里，一个背着双手的男人正透过百叶窗静静的的看着楼下的车水马龙。砰砰砰，进！一个阴柔的声音从男人嘴里传出。男人头都没回，继续看着窗外，就仿佛窗外有什么奇珍异宝吸引着他的眼睛，一刻也舍不得挪走。办公室门被缓缓推开，一个穿着职业服的女人走了进来。上时，女人恭敬地叫了一声，略施粉黛的脸上带着狂热的表情盯着眼前的男人。男人没有回答，就那么静静地盯着窗外。过了好一会，男人悠悠地说道：“这些渔民凭什么现在还能在这个世界上生存？明明我一瞬间就可以把下面的这些脆弱的蝼蚁全部杀掉。”但是他们却可以肆无忌惮地生活在阳光下，而我们却只能活在黑暗里。女人没有回话，她知道这只是男人的自言自语，她还没资格跟眼前的男人平等对话。事情办得怎么样了？男人转过身来，脸上的皮肤显现一种病态的苍白，略带阴狠的眼睛淡漠地看着眼前的女子。禀上使，我已经把上使的命令传递给下面的人，荣城这边的教众也都暂时潜伏起来，没有轻举妄动。嗯，策划袭击竞技场的人呢？已经被属下控制住了，需要给上使带过来吗？女人小心翼翼地询问着眼前阴柔的男子。眼前阴柔的男人可是教会真正的大人物，这次他来荣城是有重要事情，没想到一来荣城就出了岔子。女人心里恨死那个自作聪明的白痴，袭击哪里不好，非要去袭击那个疯女人的地盘。这两天不知道被积雪君端掉几个据点，虽然没有伤筋动骨，但是也带来很大的麻烦。一想到这，他就一肚子火气，而且最重要的是，还让他在上使面前丢了那么大的脸。不说别的，起码一个办事不利的印象是跑不了。不用了，直接处理掉吧。这种废物没必要留着了。男人脸上一副无所谓的样子
，语气散漫的对着女人说道：“袭击竞技场，这种愚蠢的想法连他都没有考虑过。竞技场作为联邦重要的、最重要的机构之一，里面强者不知凡几。不说别的，丹龙华特区这里，剑帝、刀帝这些大名鼎鼎的地级高手，哪个没在竞技场挂个名？一旦惹那些地级的大人物出手，那永业教会真的在蓝星寸步难行了。”是，还有其他的消息吗？嗯，有一个消息，只是现在还没确定。不知道当讲不当讲，哦，什么消息？上使，今天是初级学府觉醒的日子。刚我们在荣城一中的一个信徒送出来一个消息，好像说今年有个学生觉醒了从未出现过的金色天赋。你说什么？男人的声音猛地提高，原本云淡风轻、无所谓的表情变得骇然起来，眼神中的难以置信溢于言表。女人看眼前上是激动的样子的，又说了一遍。未了女人疑惑的问道：“上使，金色的天赋是有什么特殊的地方吗？”男人没有理会女人的问题。脸色变得极度难看，脸上的表情前所未有的凝重。消息可靠吗？不确定，我们也是刚刚收到消息，还没来得及确认。那还愣着干嘛？马上去查。其他的所有事情先放下，我不管你用什么办法，今天之内必须把这件事情确认了。我只要结果。男人再也不复之前的云淡风轻，可怕的表情让女人意识到这件事的严重性，她赶紧点了点头。是我马上安排人去查。女人说完之后，立马急冲冲的离开办公室。金色的天赋，金色的天赋，这怎么可能啊？上神不是传递旨意了，这方世界不可能出现这种天赋的嘛。男人内心烦躁的想着，女人带来的消息犹如一道闷雷，原本置诸在握的男人，此刻也显得六神无主，因为这跟他的上神给他传递的消息相违背了。难道中间出了什么上神也没预料到的事？不，不可能的，上神可是全知全能的，没有什么能瞒得过上神的眼睛。到底是哪里出现问题了？女人的办事效率很高。当然，其中估计还有想要在上使面前修复印象的动力在。两个小时不到就带着林雨的信息过来了。上使查到了，消息是真实的。这个叫林雨在觉醒仪式上觉醒的就是金色的天赋，而且还在几百人的眼皮底下把觉醒石碑弄炸了。第二十二章，神之洗礼。这个叫林雨的觉醒之后就被荣城镇首府的主事曹一鸣等人带走了。之后，荣城一中校长的办公楼便被不知名的能力毁了。现在那里。已经被一片原始森林给取代了。据我们的人传来的情报来看，这很有可能就是那个淋雨造成的。因为现场的那些人虽然大部分都是高级镇守使，但是据我们的了解，这里面没有一个人的能力能在一瞬间生成一片原始森林。女人全程用震撼的语气向男人传递调查的消息，眼睛里满满的都是不可思议的。说实话，她接到这些消息时不知道确认了多少遍，但最后她不得不接受这个害人的事实，因为这消息根本就没必要作假。众目睽睽之下。要不了多久，估计联邦都会传遍了。金色天赋，还真的是金色天赋，看来一定是发生了什么其他的变故。男人喃喃自语着，随即眼神一厉，传我命令下去，务必在第一时间接触这个叫林雨的，不惜一切代价拉拢他。无论是谁，只要能拉他进教会，职位升三级，同时可以向总坛申请高级神职洗礼一次。是，男人的命令让女子眼睛猛地一亮，机会来了，女子内心疯狂的呐喊着。他本就是荣城这边的画事人，要是连升三级的话，他瞬间就可以跻身教会真正的核心层，到时候他的身份地位就不是现在能比的了。不过这个跟高级神之洗礼一比，那就屁都不是。神之洗礼是永业教会的秘密武器，传闻中的神之洗礼有着化腐朽为神奇的神秘力量，它不仅可以升华身体强度，还能打破自身的瓶颈，让原本晋升无望的人能更进一层。觉醒之后，觉醒者的身体素质会随着等级的提升而提升，一旦突破到七阶。此时身躯就会得到升华，而这最直观的表现就是寿命的体现了。一般来说，六阶镇守使的寿命至少有120年，后级的镇守使正常情况寿命能比六阶镇守使多20年左右。一旦到地级，镇守使最少都可以活到200岁。蓝星最古老的地级强者已经活了得有250多年了，真正的陆地神仙一般的存在。所以打破瓶颈、突破极限就变得尤为重要，特别是那些达到大限的强者，毕竟谁不想多活几年？然而。天赋潜力越低，遇到瓶颈便越难打破，这是蓝星公认的真理。不是所有人都是黄甫龙那种能超越天赋的天资卓绝的怪物，可以凭借 B 级的天赋跻身 D 级强者。更多的人穷极一生都卡在瓶颈之下，没法突破极限。也正是因为这样，神之洗礼的存在便成为很多突破无望的人最后的救命稻草，吸引着很多想要投机取巧的镇守使加入永业教会，而这也让永业教会抓住机会，不断壮大，从而成为邪教中数一数二的存在。女人恨不得现在就去把那个叫林雨的学生绑过来，不过这个想法刚刚闪过，立马被他抛之脑后。
就凭眼前的上使那么看重那个灵女，借他胆，他也不敢那么干。下去吧，不要再办砸了，不然我不介意换个执事，明白吗？明白。眼前男人的语气看似平淡，但是就是这平淡的口气，却把女人吓得冷汗都出来了。她低着头，脸上满是恐惧的样子，缓缓的退了出去。S S S， 几天赋。男人低声喃喃着，眼神飘忽不定，谁也不知道他心里在想什么。你们听说了吗？重点班那个叫林雨，在觉醒仪式上把觉醒石碑都弄炸了，真的假的？啊？从来没听过觉醒石有被破坏过，你开玩笑呢？骗你干嘛？整个高三的学生都在现场呢，就在他们眼皮底下炸了，这还能有假不成？哇，这妖牛！那他觉醒的是什么？不知道，不过是我们从没见过的金色天赋。哥们，你确定不是在这忽悠呢？虽然我才高二。但是九年义务教育也不是白学的。说话的同学一副你觉得我是傻子的表情，看着眼前说话的同学。靠，你学过我就没学过，那特妈就是金色的天赋，几百双眼睛看着呢，就你不信啊？老子亲眼看见的都不敢相信。还有那个经常跟他一起的朱富贵，居然也是个 S 级的能力者，特妈的运气也太好了。林雨两人觉醒的消息在整个荣城一中已经彻底传开了，不过因为暂时还没有校方的公告，学生们。还只是半信半疑的状态。傍晚上了一天自习课的林雨两人，有说有笑的向家里走去。路上，学生们都以羡慕的眼光盯着悠然的两人。他就是林雨啊！我们学校居然这么厉害的大神存在，好帅！林雨学长好有范，不知道有没有女朋友 ？Triple X， 你醒醒，做啥白日梦呢你？那是你能惦记的。旁边的朱富贵还差不多，我咋就不能惦记了？亏你还我闺蜜呢。再说了，朱富贵同学怎么了？也就胖了一点点。俗话说得好，胖子都是潜力股，讲不定人家减肥之后就是个大帅哥呢。而且人家可是 S 级天赋啊，家里又有钱，这么一说，好像还挺不错的。我要能觉醒个 A 级，我就偷着乐了。旁边的女生无奈地看着眼前泛着花痴的闺蜜，不过在她看了前面身材修长、面容俊秀的林雨之后，嗯，林雨学长真的帅，嘿嘿，雨哥感觉咋样？什么感觉咋样？林雨莫名其妙地看着朱富贵。这胖子脑子瓦特了，宇哥装啥正人君子？没听刚那两学妹夸你吗？看着朱富贵那一脸的猥琐样，再配上那张胖脸，不知道为啥，林雨现在手特痒。不还夸你了吗？我看那学妹说的不错，要不你去捡个，讲不定捡完肥就成为大帅哥了。不可能，绝对不可能！胖爷我就是胖死，丑死也绝对不可能减肥的。朱富贵语气坚决的摇了摇头，想让胖爷减肥，下辈子都不可能。瞧你那出息！林雨摇了摇头。这胖子这辈子估计没救了，哼，头可断，血可流，饭不能不吃。”朱富贵理直气壮地说道。“不过宇哥，减肥真能变帅？我怎么知道？我又不是从胖子减下来的。”林雨甩了个白眼，没再理会朱富贵。快到校门口的时候，林雨突兀地停下脚步。朱富贵不解地看向林雨：“宇哥，怎么了？有人找？”林雨淡淡的回了句。朱富贵听完，眼神迷茫地扫了一圈，只见一个美女正朝着他们迎面走来。朱富贵眼神一亮。卧槽，宇哥大美女啊，这身材，这长相，死！宇哥你不赖啊，什么时候勾搭上的？胖子，不想被揍你最好少说两句，我可打不过他。啊！朱富贵脸色一变，仔细看去，然后倒吸一口凉气。娘嘞，是不是刚刚那个美女领导吗？朱富贵立马吓得不敢说话。能跟校长他们坐一起的大人物，可不是他能惹得起的。朱富贵只能祈祷刚刚的话没被听到，不然被揍都没地方说理去。林雨弟弟，等你好久了。姬雪君迎面走来，姣好的面孔带着淡淡的笑意，好看的双眸扫过朱富贵，朱富贵狠狠的打了个冷战，讨好似的向姬雪君笑了笑，而后向林雨后面挪了挪。姬部长在这等着我，是有什么事吗？林雨疑惑的问道。叫我雪君姐就行了，不用那么见外。把你手机拿出来，我给你留个联系方式。姬雪君玉手往林雨面前一伸，看着林雨淡淡的说道：“卧槽，雨哥牛皮。”朱富贵两眼放光的看着林雨，眼前发生的一幕让他内心的崇拜无以复加。眼前的美女领导可是姬雪君啊！姬雪君在荣城可是天之娇女一般的存在，不仅人美，而且实力强大，背景雄厚。最主要的是她还未婚，常年霸占着荣城最想娶的女人榜首，是荣城无数少男的梦中情人。不过从未听过有跟哪个男的走得比较近，没想到有一天她居然会主动开口要一个男人的联系方式。朱富贵眼中的崇拜之色都快溢出来了。姬，林雨掏出手机，刚开口就看到姬雪君杏眼一瞪，林雨很懂事的立马改口：“雪君姐
，给。姬雪君满意的点了点头，随手接过手机，然后按了个号码拨过去，然后姬雪君给林雨手机设置了下一件拨号。完事后，姬雪君把手机还给林雨，我给你设置了一件拨号，接下来的一段时间我会保护你的安全，你有事的话直接拨我电话就行。呃，雪君解除什么事了吗？用得着这样，有备无患。前几天你不是也遇到了吗？你的天赋一旦暴露，到时候必定会有很多牛鬼蛇神来接触你。为了你的安全，这很必要。林雨接过手机，无语的看着眼前的美女领导。不过说实话，他内心还挺感动的。雪君姐，谢谢。林雨郑重的说道。林雨跟荣城的那些个大佬接触，满打满算也就今天上午那么一小会，但是他们的重视，林雨都看在眼里。林雨不是不知好歹的人，别人对他上心，他心里都默默的记得。不用这么客气。姬雪君无所谓的挥了挥手。不过我觉得。如果那些个牛鬼蛇神真来找你，等闲之辈还真不放你眼里。姬雪君想起林雨那逆天的天赋，以及学校里面的那片原始森林，真有不长眼的。只要不是高级镇守使，那估计都是送菜。哈，也没你说的那么夸张。雪君姐，那没事的话，我们就先回去了。林雨打了个哈哈，就掠过这个话题。他还没暴露他的飞雷神之术呢。真要说逃命，空间能力的飞雷神才是无敌的。嗯，你家在哪里？坐我车吧，我给你们送回去。雪君姐，不用那么麻烦，我们家就在附近，走路一会就到了。林雨看着周围的学生，以异样的眼光看向他们的位置。这真要上车了，指不定明天给传成啥样了。嗯，那行，还有为了你的安全，最近一段时间你最好先不要出城。姬雪君也没有坚持，说实话，城市里面还是挺安全的。至于像上次竞技场被袭击的事，那完全就是个意外。竞技场能屹立联邦那么多年，自然有它的强大之处，也是因为太久没有受到挑衅，导致放松了警惕。才会让永业教会钻了空子。嗯，好的，雪君姐，那我们就先走了，再见。林雨说完，赶紧拉着朱富贵离开了校门口。这人来人往的学生，怪异的眼神看得林雨浑身都不自在的。宇哥，你是这个？那可是金女神啊！朱富贵在离开校门口走远之后，对着林雨竖了个大拇指，对林雨，他是一百个福气。别扯淡了，赶紧走。刚刚我妈还给我消息来着，现在全在家里等着咱们呢。嗯，两人没有瞎晃悠。直接就回家了。此时林雨家里，陈淑敏和王艳早就已经做好丰盛的晚餐，在林雨家里眼巴巴的等着了。两人一进家门，林雨就被拉过去问东问西。其实朱富贵刚觉醒完就已经给家里边报过喜了，只是朱万三等人有点难以置信，非要两人回去之后再确认一遍。直到两人分别把自己的天赋显现出来，两家人才彻底相信。朱万三更是喜极而泣。至于林爱国夫妻倒是没那么激动，毕竟自家儿子已经觉醒了一个 S S S 级天赋。现在只是多觉醒一个，林爱国表示完全可以接受。老林，今晚咱们不醉不归。<笑>我老朱家也出天才了 ，S 级啊！我看以后谁还敢说我老朱家没本事，只能卖姨妈巾。朱万三此刻激动的心压根就压不住，因为没有觉醒成功，遗憾了几十年，没想到自己的儿子居然觉醒了 S 级天赋，他朱万三也终于可以自豪的说自己儿子是天才了。好，不醉不归。林爱国也是高兴的应和着，陈淑敏和王艳两人看到自己老公那么高兴，再加上儿子觉醒成功，他们心里也是特别的高兴，所以两人也就没有限制他们，今天就让他们两个敞开了喝。不过只有今天，两女心里同时闪过这个念头。第二十三章，试炼。第二天，荣城一中紧急从镇守府调来一座新的觉醒石碑，其他的高三学子也陆续进行了觉醒仪式。虽然剩下的学生里再也没有出现 A 级以上的天赋。不过觉醒成功的人数也差不多占了 30% 左右，哪怕没有林雨这个挂逼在，今年的荣城一中估计也能挤进名校前五十。对此，慕容红尘已经很满足了。不出意外的话，今年的荣城一中绝对是最大的黑马了。觉醒仪式结束之后，慕容红尘也下了通知，两天之后，所有成功觉醒的学生在老师的陪同下，进入由荣城一中掌管的初级秘境史莱姆之森进行试炼。通知一出，一般的学生都恍然大悟，原来是史莱姆之森。之前林一中说学校要组织学生去秘境试炼的消息后，有些人还担心，现在一看是这个秘境，悬着的心顿时放下了一半。秘境也是有危险等级的划分，其中一级最低，十级最高。而史莱姆可以说是威胁程度最低，有着最弱之称的魔兽了。哪怕是刚觉醒的人，面对一阶的史莱姆也有一拼之力。如果组个队的话，只要不是被围攻，那真是随便虐。两天后，一大早，老师们就已经把班里觉醒的学生全都拉到操场上。同学们，安静一下。慕容红尘站在最前面示意了下，原本交头接耳的学生纷纷安静了下来。慕容红尘满意的笑了笑，同学们等会校车就来了，这里有几点我要说下。第一，进入秘境之后要听从老师的安排。
。第二，不要逞个人英雄主义，有危险就求援，这不丢人。因为即使是最弱的魔兽，那也是魔兽，危险程度不是你们能想象的。你们才刚觉醒，未来有的是机会。第三，这次虽然只是试炼，但是你们一定要认真对待。学校让提前让你们接触魔兽，就是为了在午考的时候让你们不至于手忙脚乱，丢了性命。你们要珍惜这次机会，都听清楚了吗？慕容红尘一脸郑重地对学生们说道：“虽说有老师全程护着，而且史莱姆还是最弱的魔兽，但是谁又能说绝对不会有问题呢？听清楚了，嗯，出发！上车的时候不要乱，各班老师维持好自己班级秩序。”慕容红尘大手一挥，率先上了车，而后学生们也都在老师的指挥下上了车。校车一路往城外开去。出城后，林雨好奇地看着四周的环境，这还是他第一次真正意义地看到蓝星的野外。之前在城里的时候，还没感觉跟前世有什么不一样。现在出城之后，才发现差距是有多大。需要两人才能合抱。十来米高的大树随处可见，各种林雨没见过的动物和鸟类在林间肆意穿梭着。动物的体型也是地球上动物的好几倍大。林雨就亲眼看到一只足有半米高、一米长的兔子从马路中央横穿过去，跳入旁边的森林中。蓝星的树木和动物也都变异了。这兔子要在地球上，估计早就被抓去研究了。林雨看着车窗外，若有所思。爸爸，这很正常。这里的灵气含量远超你之前的世界，灵气含量高了，自然这些动植物也就长得越大。九千五百二十七，那这些动物我要是杀了，会有能量值吗？有的，不过很少。毕竟这些动物只是普通动物，体内的灵气很低，不像魔兽，所以不建议爸爸这么干。好吧，说实话，这世界那么多魔兽，这些无害的动物灵雨还真懒得去杀。有那闲工夫，多刷点魔兽不比这个香吗？校车开了。差不多一个多小时，最后停在一个秘境前。老校长身先士卒往秘境走去。校长，您怎么亲自来了？往常不是教导主任带队的吗？史莱姆之森的事属于荣城一中自己的秘境，看守的镇守使也是学府自己的老师。哈，这不是今年出了几个好苗子，想要亲自看看。朱老师，最近秘境有什么问题吗？放心吧，校长，你也是知道的，这里面等阶最高的也才一阶巅峰，不会有问题的。嗯，那就好。慕容红尘满意的点了点头，转身对带队的老师们说道：“你们先给各自的学生分下队伍，然后把结界兽还给学生们分配下去。”是，在老校长的命令下，老师们开始安排自己的学生。重点班这边有19个觉醒的学生，其中于思思 A 级变身系月兔，张明 A 级神秘系影子控制，跟林雨同一场的进行觉醒仪式的 A 级天赋觉醒者，朱富贵 S 级变身系饕餮，还有三个 B 级的觉醒者。于思思、张烨，你们六人一组；张明、陶然。你们六人一组，朱富贵、王明阳，你们六人一组，林雨单独一组。林一中基本是按照一个 A 级和一个 B 级搭配着四个普通天赋的觉醒者这样来分配队伍，只有林雨、林一中直接反复放养了。林雨现在三阶的实力来在这种秘境，完全就是虎入羊群。林一中想不出这里面有什么可以威胁到林雨的。啊！看到周围同学异样的眼神，林雨无语的摸了下额头，怎么啥也没干就又出风头了？虽然学府还没有正式公布。但是大家心里都隐隐有种预感，独一无二的金色天赋，从未出现过的 S S S 级天赋，很难不让人联想在一起。现在也就差学校的盖棺定论了。所以学生们此时的反应也没有太过强烈，仿佛这就是理所应当的事。于思思，你把结界手还分下去。好的，老师。林一中拿出一个盒子递给班长，打开盒子里面是一条条精致的手环。遇到危险时，把灵力注入结界手环，到时候会有一个一阶巅峰的结界出现，足以在秘境里面保证你们的安全。当然，手环触发也就意味着这次试炼结束。这次的试炼是以小组为单位，根据你们每组收集的魔晶来定排名。排名第一的小组，学府奖励每人一粒初级回灵丹。林雨成绩不算排名。最后，林毅中还特意加了一句：“老师，我抗议。”林雨有种闭了狗的感觉，这尼玛闹啥呢？合着他就是进去玩的是吗？抗议无效，这是校长说的。林毅中直接无视了林雨的抗议，开玩笑，三阶的实力都可以屠了整个史莱姆之森了。这要计算排名，那还有什么意义？至于说丹药，老校长早就准备了一大堆，只是还没交给林雨而已。第二十四章出境秘境，老师分配好了。过了一会儿，已经把手环全部分下去的于思思走了过来，林毅中说了下。不过还少一个，林雨同学的还没有。没事，他不用。林毅中摇了摇头，开口道：“林雨现在都无力吐槽了。不过他也确实没在意，毕竟这个所谓的结界手环对他来说有跟没，好像也没区别。”于思思也是无语的看着林雨，他现在感觉已经有点不认识林雨这个同窗了几年的同学，有种同了个寂寞的感觉。好了，都拿好了的话，就先静等一下
，马上就可以进秘境了。过了一会，其他班也陆续好了。老校长看都已经准备就绪，他转头对朱老师说道：“朱老师，打开结界吧。”朱老师点了点头，随即打开结界的开关，只见原本覆盖秘境入口的结界，在机关的作用下，缓缓打开一个可以容纳一人的口子，露出里面的巨大漩涡。一般仙境，老师走前面，学生跟在老师的后面。老校长一声令下。林毅中一马当先走进秘境，而后学生们陆续跟着进去。林雨穿过漩涡，他本来还以为会有什么不适感，没想到就跟使用飞雷神一般，没有丁点不舒服。林雨不由得啧啧称奇：“啧啧，蓝星的传送这么高级吗？一点也不像穿过另一个空间。”爸爸，这个世界的神秘规则挺强大的，居然可以制造这么多稳定的亚空间。亚空间，那是什么？简单的来说，这个秘境就是不同于蓝星的另一个时空。你可以理解为火影世界的神威空间一般的存在。林雨听了 9,527 的解释后，若有所思的点了点头。看来这秘境还挺神秘的。而后林雨想起另一件事，那也就说，如果我在秘境里面，就不能使用飞雷神瞬移出来了吗？是的，爸爸。飞雷神之术要在同一个时空下才能使用，也就是说，只能在同一时空进行瞬移。而秘境跟蓝星是两个不同的时空，一旦穿过漩涡，就相当于从一个空间进入了另一个不同的空间。这样一来就没办法用飞雷神从秘境里面脱离出来，看来飞雷神也不是无解的。也是，要是能跨空间，那估计就不会只是 S S 级的能力了。林雨了然的点了点头，而后林雨认真查看起秘境的环境，毕竟他也是第一次进入秘境。林雨也好奇秘境里面是什么样的。映入眼帘的是一片郁郁葱葱的原始森林，无数只犹如果冻一般的生物在林间悠然自得的晃悠着，意外的透露出一股祥和的形象。啪啪，林毅中拍了拍手。等众人的眼睛都看过来时，他说道：“同学们，等会按照之前分好的组行动。有两点：第一，不能深入森林深处，越往离史莱姆的等级越高，森林深处有一阶巅峰的史莱姆存在，那暂时还不是现在的你们可以对付的。第二，遇到危险第一时间激活手环，不要逞强。都听明白了的话就开始。”知道了，老师。同学们应了一声，而后便根据之前的分组结伴去找那堆果冻的麻烦。小雨，你随意去逛逛，我就不管你了。林雨翻了个白眼，点了点头，双手插兜，往树林里走去。路过朱富贵的时候，还顺便挥了挥手，给了朱富贵一个加油的眼神。老朱，林雨到底什么情况？老师怎么这么放心？朱富贵队里的一个学生实在忍不住好奇心，于是开口向朱富贵问道。他知道朱富贵跟林雨关系很好，林雨的情况他肯定知道。哈，到时候学校公布大家天赋的时候，不就知道了？朱富贵打了个哈哈，没有细说，这是自己好兄弟的私人的秘密。他才不会到处宣传。这边林雨走进森林，好奇地看着周围的一切。史莱姆不愧是最没有威胁的魔兽，就算林雨从他们身边路过，他们也没有理会林雨。9,527 为什么你没有那种看一眼就知道魔兽信息的功能？林雨看着眼前的一团团果冻，蓦然想起什么，随口问了一句。林雨本来还不是很在意，现在看 9,527 突然不出声了，他怔了一下，随即想起什么，脸色变得有点难看。9,527 你千万别说是。你忘记了， 9 5 2 7依然没有说话。林雨仿佛能看到到脑海里9527那心虚身影，这下林雨脸算是彻底黑下来了。林雨长吁了一口气，强忍着泄了9527的冲动，心里默念：这是自家的系统精灵，他还小，他还是个孩子，要多包容。赶紧的说话，不骂你。好的，爸爸，这就为你开启探查功能。探查功能可以探查爸爸指定的任何东西。9527在听到林雨不骂他之后。立马出现，而后讨好的说道：“爸爸，你只要眼睛看着某个东西，心里默念查看，就可以得到信息。”林雨翻了个白眼，他自家的系统精灵已经彻底没脾气了。而后林雨随便看向身旁一只正在闲逛的史莱姆，心里默念查看，只见一个只有林雨才能看到的简化版的属性表出现在史莱姆的头上。史莱姆，一阶二级魔兽，危险程度低，这么简陋，你不会偷工减料了吧？没有，绝对没有。现在系统只能查看到大致的信息，更具体的要等系统升级后才行。9,527 斩钉截铁的声音响起：“好吧，其实这个已经比其他人好多了。像之前林雨实力被感应到，也是因为那些人等级高，林雨太多了。但是这种感应也只是能感应低于自身二阶的实力，而且还只是感应大致的等级，在这方面系统的探查功能强多了。对此，林雨已经很知足了。林雨没管这些一二级的史莱姆，说实话，像这些低级的。”林雨连动手的欲望都没有，反正杀了也没有能量值，还不如留着给其他人练手呢。于是林雨继续向森林深处走去，想要找找看有没有史莱姆之王什么的。第25章。
，暴躁得史莱姆之王。随着林雨的不断深入，林雨路上遇到的史莱姆等级也越来越高。现在林雨周围的史莱姆等级普遍已经到五六级了。林雨估计再过一会，应该就能走到史莱姆之森的中央位置，那里估计就能找到史莱姆之王了。吼！一个略显暴躁的怒吼声突兀的响起，原本悠闲走着的林雨脚步一顿。这个声音，林雨一路上也不是没听过史莱姆的叫声，那是一种略微有点软萌的声音。可现在这个声音不仅很暴躁，而且林雨听出里面还带着痛苦的嘶吼。林雨原本慢吞吞的身影，仿佛上了发条一般，瞬间爆发出无穷的力量，以极快的速度向声音传来的声音跑去。随着怒吼的声音越来越近，林雨知道已经离目标不远了。他慢下速度，一个起跳，跳到旁边的树木上，居高临下的看向眼前声音传来地方。映入眼帘是一片巨大的空地，里面密密麻麻的全是七八级的史莱姆，最中间是一只巨大的史莱姆。普通的史莱姆是蓝色果冻状，而眼前这只巨大的史莱姆身体却呈现异样的粉红色，双眸赤红，时不时的还仰天发出暴躁的怒吼。林雨皱着眉头看向眼前巨大的史莱姆，心里默念查看。史莱姆之王，异常状态，十九级，九级，危险程度低。异常状态，还有那个等级是什么意思啊？林雨看着探查出来的信息，满头雾水。爸爸，这只史莱姆之王原来的等级应该是九级。在某种力量下，暂时提升到十九级，这个异常状态就是那个力量导致的。而且看样子，这只史莱姆之王已经被这股力量反噬，陷入狂暴状态。九千五百二十七，事实在林雨脑海里给林雨解释了下。林雨听了之后，若有所思，看样子秘境是发生了某些荣城一中都没发现的变化。不管了，刚好练练手，觉醒之后还没正儿八经的出过手。林雨想了下，没想出个所以然来，于是他直接懒得想了，反正这事也不归他操心。回头把情况跟学校说下就行了。他饶有兴致地看着眼前这只巨大的史莱姆莱姆之王，脸上满是跃跃欲试。说动就动，他随手折下一根树枝，手往树枝上轻轻一抹，飞雷神术式瞬间便刻印完成。完时，林雨手一甩，刻印好的树枝朝史莱姆之王所在的方向电射而去。等树枝飞到史莱姆之王的头顶上方，林雨直接一个飞雷神之术瞬移过去，而后稳稳地站在史莱姆之王的头顶上。原本就很狂躁的史莱姆之王突然感觉头顶有什么东西。他愣了下，紧接着他直接暴怒起来，在原地疯狂地蹦跳着，想要甩掉头上的淋雨。轰隆，轰隆！在史莱姆之王无意识的愤怒践踏下，不少史莱姆都被压成碎渣。其余的史莱姆看到眼前这一幕，纷纷惊叫的四散逃窜。而淋雨脚就像生了根一般，牢牢地吸附在史莱姆之王头上，任凭史莱姆之王怎么蹦跶，都丝毫没有影响。木盾，千叉之术。只见淋雨直接一个下蹲，手掌按在史莱姆之王的头顶。从手臂处生长出木质长刺，插入史莱姆之王的头顶，而后一根根木刺从内部将史莱姆之王的身体刺穿。滋，无数的的血液从被穿透的身体喷了出来，剧烈的疼痛让史莱姆之王发出痛苦的哀嚎，而后渐渐没了声息。周围原本就惊慌失措的史莱姆看到自家的王没了声息，更是慌不择路的逃到森林里去。不一会，林雨附近就再也看不到一只史莱姆。林雨跳下史莱姆之王的头顶，看着眼前的史莱姆之王的尸体。他控制木盾形成的树枝，在史莱姆之王的身体里一顿翻找，不一会，一根树枝从史莱姆之王的肚子处破皮而出，树枝上还卷着一颗白色的金河。林雨拿过金河，略带嫌弃的甩了甩金河上的血水，而后端向其手上金河。这个就是魔晶。林雨对着魔晶使用了探查，二阶、一阶，史莱姆之王的魔晶，这个应该也是那个所谓的异常状态造成的吧？林雨看着那奇怪的阶级，再联想起刚刚 9,527 说的。林雨心里顿时了然。对了， 9 5 2 7系统可以吸收魔晶里的能量吗？可以的，爸爸。不过魔晶里面的能量比较混杂，所以吸收的时候会有一定比例的流失，大约是10比1这样的比例。10比 1， 也就是说，我吸收10个魔晶才能抵得上杀一只魔兽。是的，爸爸。这尼玛也太黑了！林雨直接就被整无语了。林雨没有选择吸收掉这个魔晶，而是收了起来。他对刚刚探查到的异常情况还挺在意的。所以林雨准备把这个魔晶一并带回去，交给林一中看下。收拾完现场后，林雨起身离开这里。他没有去找其他史莱姆的麻烦，而是向出口走去。二阶巅峰的史莱姆之王才给他四百点的能量值，剩下的史莱姆都是一阶的。就算林雨把整个史莱姆之森全部屠了，也不会有一分的能量值收获。所以林雨也懒得干这种费力不讨好的事。回去的路上，林雨遇到了正在杀史莱姆的朱富贵。林雨停住脚步看了一下，只见朱富贵变身一只肥胖的山羊状的生物。正在同两只史莱姆周旋着，不一会儿就把两只史莱姆击杀了。胖子，可以啊！林雨看朱富贵已经把史莱姆击杀了，他才出声说道。朱富贵听到林雨声音，收回了那个那个辣眼睛的变身。
一脸嘚瑟的说道：“那是，小小的史莱姆，那还不是手拿把掐的。”林雨发现这胖子就不能夸，一夸就能蹬鼻子上脸。雨哥，你咋出来了？没什么可逛的，里面的史莱姆之王已经被我杀掉了，无聊我就先出来了，反正我也不挤排名。这下轮到朱富贵无语了，婷婷，这是人话否？他这边还只能小心翼翼的刷刷小怪，人家都已经把 BOSS 给屠了。算了，宇哥你自己去玩吧，不跟你扯了，伤自尊。我接着去找我的小史莱姆去。朱富贵翻了个白眼，不跟这个挂逼比了。嗯，那我先走了。去吧去吧。朱富贵挥了挥手，转头又变成那只辣眼睛的饕餮，找史莱姆的麻烦去了。林雨看着眼前球一样的饕餮，一阵无语。凶名赫赫的饕餮，什么时候长得这么接地气了？这尼玛毁三观啊！第二十六章，提前结束的试炼。林叔。走出森林的林雨看到站在传送漩涡前的林毅中，他走过去喊了一声：“怎么不继续了？”“也对，这里的魔兽对你来说有点太简单了。”林一中笑着对林雨说道：“嗯，刚刚在里面发现了点事，我觉得有必要跟你说下。”林一中疑惑地看向林雨：“史莱姆之森一直是荣城一中的试炼之地，林一中可以说是熟的不能再熟了。这里除了一阶的史莱姆，好像也没有什么了，几乎是最安全的秘境了。能有什么事？”林雨掏出刚刚得到魔晶递给林一中。然后把情况跟林一中说了下，林一中听了之后，脸色逐渐变得凝重起来。你说，你遇到的史莱姆之王是二阶巅峰的，嗯，而且攻击性比史莱姆强多了，显得特别的暴躁。嗯，不应该啊，史莱姆之森这么多年都没出什么问题啊，为什么会这样？林一中皱着眉头苦思了下，没找到问题所在，于是他对林雨说道：“不行，小雨，你跟我去找校长下，这事必须先跟校长说下。”林一中跟旁边的老师交代了下。他拉着林雨就出了秘境，出秘境后，林一中拉着林雨马不停蹄地找到慕容红尘。校长，秘境里出了点情况。林一中开门见山，原本笑盈盈准备跟林雨打招呼，老校长脸色一正，随即正色道：“出什么事了？”校长是这样的。林雨把情况又说了一遍，同时林一中也把史莱姆之王的魔晶递给了慕容红尘。慕容红尘神色凝重地接过魔晶，然后仔细感受了下魔晶里面的能量。他发现魔晶里面的能量比正常的魔晶狂暴了许多。而且也的确是二阶的，林老师通知下去，先让学生们出来。老校长果断的下了命令，现在里面的学生可都是未来的栋梁之才。现在秘境出现问题，以防万一，为了学生们的安全，只能暂时取消这次试炼。是，林一中应了声，而后快速的向秘境走去。林雨，在史莱姆之森，除了史莱姆之王，你还有没有遇到别的史莱姆有这个情况？嗯，没有了。林雨回忆了下，而后肯定的说道：“好。”那你在这里等下，老校长说完就急冲冲的走了。看没自己什么事了，林雨便百无聊赖的等着。九千五百二十七，还有几天可以换世界啊？林雨现在已经有一个高级的打劫令，加上日常签到的十几个低级打劫令，林雨想看有没可能换个新的世界打劫看看。爸爸还有两天就可以更换了，好吧，那就先留着吧，反正现在的能力也够用了。过了一会儿，在老师们的带领下，秘境里的学生全都出来了。经过这次的试炼，原本稚嫩的学生身上或多或少都带着点杀戮的气息。林雨看到大家都出来了，他看准了自己班级的位置，然后走了过去。看到回到班级队伍的林雨，同学们也纷纷给林雨打着招呼。林雨现在可是一中的风云人物，虽然都是觉醒者，但是觉醒者跟觉醒者之间的差距也是很大的。虽然没有实锤，但是同学们都知道林雨的天赋肯定不简单，不然的话都是学生，凭什么人家就有特殊待遇？林雨也是笑着回应同学们的热情。人家热情，他也没必要甩脸色，尊重都是相互的。宇哥，你知道发生了什么事吗？为什么提前结束试炼了？我还没尽兴呢。朱富贵意犹未尽的对林雨说道：“刚刚在里面，他就杀得很爽。虽然他现在只有三级，但是扛不住他的天赋是 S 级的。只要不是被围攻，或者是太高等级的，他在里面简直不要太嗨。”其他的同学听到朱富贵问林雨，也都竖起耳朵，他们也很好奇，好好的试炼怎么就停了？秘境出了点意外，校长应该是为了你们的安全考虑。这才提前结束，好吧。朱富贵点了点头，没有问是什么意外。林雨既然没说具体的，那说明这件事不是他们一群学生能参合的，没必要刨根问底。同学们看没有得到什么消息，也没失望，三三两两的低头交流着。啪啪，这时一阵拍掌的声音吸引了学生们的注意力，学生们循声望去，只见林一中淡定的陷在队伍前面。同学们因为临时出了点战况，所以这次试炼提前结束了。现在每组把自己组的魔晶数量统计下，然后报给各自的老师。好的，老师。一番统计后，林一中拿到最终的名单。现在公布试炼成绩，获得第一的是朱富贵、王明阳，六名同学，总计获得一级魔晶185个。
，二级魔晶二十五个，三级魔晶十个，四级魔晶一个。其中三级魔晶和四级魔晶均为朱富贵同学获得，奖励等回到学府后再给大家。哗，林一中话音刚落，下面就起了喧哗声。不愧是 S 级的天赋，这才刚觉醒，居然能杀四级的魔兽了，厉害啊！是啊，不过这胖子也是走了狗屎运 ，S 级的能力。以后随便都能上八阶镇守使啊，羡慕！不要酸了，人家有那命，你能咋地？对了，怎么没有那个林雨的成绩？不应该啊，按之前觉醒仪式上的声势，不应该一点表现也没有吧？对啊，不会是虚有其表吧？学生们议论着，不知不觉就移到了林雨的身上去了。你们想多了，那是因为林雨的成绩没有计入排名，你们知道什么？于思思作为一班的班长，听到林雨被别的班这么议论，他一时没忍住。直接就开口替林雨辩解起来了，是不计入排名，还是根本就没有成绩啊？不会是害怕的，连史莱姆也不敢杀吧？这时，一个声音从二班的方向传来，林雨循声望去，一个略带不爽的眼神正看着林雨的方向。罗峰，正是之前在校门口被林雨和朱富贵对过的那个学生。第二十七章，只是杀了一只史莱姆之王。罗峰这几天可谓是过得要多难受就有多难受，本来想等觉醒之后再找林雨和朱富贵出麻烦的。没曾想，朱富贵和林雨一个 S 级，一个是不知道等级的金色天赋，而他虽然也觉醒了个 B 级的天赋，但是跟他们一比，那就有点不够看了。就这还找麻烦，不被他们找就不错了。所以这几天他都是绕着林雨他们走，生怕遇到他们两个。只不过这几天全校的学生都在讨论林雨的天赋问题，再加上校长和老师们也一直对林雨另眼相看，他心里的不爽也越来越强。所以这次一下没忍住，就开口嘲讽了句。不过罗峰开口后就后悔了，特别是看着林雨看向自己那淡然的眼光。他心里咯噔了下，都已经想着不惹他们了，怎么就没管住自己的嘴呢？罗峰，你是不是想练一练？哎，胖爷陪你，胖爷刚好没尽兴。朱富贵看到罗峰说话后，眼睛一亮，你不跳出来，胖爷都快忘记你了，居然还敢找茬。朱富贵，别以为我怕你，不就一个 S 级天赋吗？有能耐欺负魔兽去啊！到这个时候，罗峰只能硬着头皮回话了。嘿，我还就想就欺负你了，你能咋的？朱富贵不屑地说道。你。好了，胖子，不用跟他一般见识，无聊。林雨拉了拉胖子，不让他继续吵下去。说实话，他现在还真看不上罗峰。切，算你走运，不跟你见识。罗峰脸色极其难看，不过这次他强忍住没有接口。愚蠢的事一次就够了，真被惦记上，以后就惨了。老师，我想问下林雨的成绩可以吗？一个声音突然高声传来，林雨放眼望去，只见于思思俏皮的对林雨眨了眨眼。林雨无奈的翻了个白眼，他没觉得这有什么可炫耀的。一个低级魔兽而已。林一中看底下的学生，全都好奇的盯着自己。他清了清嗓子：“既然你们好奇，那我就说下吧。这次林雨同学只击杀了一只史莱姆，不过是二阶巅峰的史莱姆之王。”罗峰在于思思问的时候，就已经竖起了耳朵。当他听到林雨只杀了一只史莱姆的时候，他眼睛猛地一亮。可随后的二阶巅峰史莱姆之王直接就把他惊到了：“这不可能啊！二阶巅峰这是怎么办到的？他怎么这么强？”罗峰一脸的难以置信。他想到刚刚嘲讽的话，就感到一阵脸红耳赤。这尼玛，原来小丑真是自己。人家的成绩之所以不计入排名，那是因为人家跟自己根本就不是一个纬度的。嗨，真是个怪物！罗峰叹了口气，这下他是彻底吸了跟林雨比的念头。这还怎么玩？根本没得比啊！林毅中的话也彻底在学生中掀起哗然大波。这些学生之前是都有见过林雨在觉醒仪式上的表现，然而那时候大家都是普通人，对那些没有什么概念。但是今天学生们都亲自跟魔兽接触了，对魔兽的实力有了更直观的感受。总之一句话，魔兽的等级越高，实力也越强。刚觉醒的学生大部分都只有一级的实力，像一级的魔兽，他们很轻松就可以对付了；二级的就会有点吃力，而三级的话就需要组队才能击杀。所以现在一听林雨击杀的是二阶巅峰的史莱姆之王时，他们第一反应就是不相信，闹呢？那是二阶，不是二级，都是刚觉醒的学生，凭什么你就那么秀？然而从老师口里传来的消息。却由不得他们不信。我天，我连二级打的都费劲，人都已经能把二阶的史莱姆之王给宰了。呵呵，我们组六个人合力才解决了一只三级的史莱姆，这么一对比，我感觉我们咋就那么废呢？兄弟，放心，不是只有你这么觉得。可，同是九年义务教育，是不是他的与我们不一样啊？咋就那么突出呢？又帅，实力又强，妥妥的男神模板啊！我想当他女朋友了。大妹子，醒醒，那是你得不到的男人。谁说的？凭本小姐这貌美如花，我觉得挺般配的呀、啊。旁边众多男生看着这个体重估计跟朱胖子有的一比的女孩子，正含情脉脉地盯着林雨看，默默地远离了一点，狠狠打了个冷战。
莫名的有点同情起林雨了。好了，同学们，试炼结束了，大家先稍微休整一下，等会跟来十一样，有序上车，返回学校。林一中说完，跟几个老师一起快步走向秘境旁的防护所。校长，学生们都已经全部出来了。林一中走进防卫所，对坐在椅子上的老校长说道：“嗯，你们刚刚在秘境里的时候，有没察觉到什么异常？”老校长先是点了点头，而后开口问道：“老师们。”互相看了看，不知道发生了什么，都面面相觑，然后都摇了摇头。校长，是秘境出什么问题了吗？有的老师忍不住开口问道。提前结束的试炼，还有现在校长奇怪的问题，无不在说明秘境可能发生了什么不为人知的变故。林老师，你把事情跟其他人说下。嗯，是这样的。于是林毅中把史莱姆之王的情况稍微说了下。校长，会不会那只史莱姆之王只是个意外，没有我们想的那么严重？不怕一万就怕万一，真出事那就太晚了。等会徐老师和王老师留下来跟朱老师一应了下棋，探查下秘境，尽快查明是不是有什么特殊情况。好，老校长口中的徐老师和王老师应了下，他们也能感觉到事情的严重性，没有废话就答应了下来。至于没点到名的老师，等会就带着学生先回去。好，嗯，那就先这样。等老师全部出去之后，老校长沉思了下来，他总感觉这事情不简单。他拿起手机拨了个号码，方老头有点事。跟你说下，老校长电话里面跟方天海把情况说了下。方老头，我觉得有必要探查下荣城周围的秘境，这事不简单。电话那头的方天海脸色也有点凝重，他相信慕容红尘这人不会无故放矢。嗯，你那边先调查，有什么情况第一时间向我汇报。我把事情先报给曹副长。好，方天海挂断电话后，当即给曹一鸣挂过去。曹府长，有些事要跟你说下。随即，方天海就巴拉巴拉的把情况一说。曹一鸣当机立断，表示会派人去每个秘境调查。对了，你不是去找黄指挥使说林雨的事了吗？怎样了？过两天黄指挥使就会亲自过来，到时候就知道了。黄指挥使要亲自过来，看来林雨小兄弟觉醒这事，很快就会彻底惊动上层了。嗯，好了，你那边也要派人把隶属于教育部的秘境彻查下，真出什么问题，我们也好及时应对。方天还点了点头，随即挂掉电话。可多事之秋啊，第二十八章。永业教会，林毅中从防卫所出来后，直接带着学生们上了车，准备返回荣城。此刻，很多人的脸上明显还都意犹未尽。回到荣城后，林毅中第一时间就宣布提前下课回家，让学生们回去好好休息。毕竟都是一群刚刚觉醒的学生，战斗了那么久，也都身心疲惫了。刚刚在车上的时候，他就发现有好多学生都累得睡着了。学生们刷了一天的怪，现在全身黏糊糊的，还有血渍粘在衣服上，一个个就跟难民营出来的。他们早就想要好好洗个热水澡。然后好好睡一觉了。现在一听可以提前放学，所有人都欢呼了起来，而后三三两两的离开了学府。林雨和朱富贵两人没什么事，自然也是回家去了。走到自家楼下的时候，林雨突然皱起眉头，停下脚步，环顾了下四周。雨哥，怎么了？朱富贵看到林雨停下脚步，疑惑的问了一句：“没事，就是感觉哪里不对劲。”“什么不对劲？没有吧？这不是很正常吗？”朱富贵看了四周，不解的说道：“可能是我想多了吧。”走吧，林雨深深凝视了下周围，没有说什么，跟朱富贵一起上了楼。这时，位于在林雨家附近不远的一家奶茶店，几个服务生打扮的人正在说着悄悄话。老大，那个叫林雨的学生不会发现我们了吧？不能吧，咱们怎么说也是五阶以上的镇守使，而且我们离得这么远，他就一个刚刚觉醒的学生，怎么可能发现我们？可是，我总感觉刚刚他看我们这里的眼神，感觉有点奇怪。不要扯淡了，如果是你的话。你在那个位置能发现在这里的我们，肯定不能啊！我才五阶，你们没显露实力的话，我怎么可能发现？你五阶都不能，他就能了。好了，别扯淡了。我们的任务是保护好那个学生的家人，要是出问题，咱们都吃不了兜着走。好吧，对了，老大，你说这个学生是什么身份啊？居然要专门调我们在这里守着，还让我们其他的什么都不要管，就保护好他们那两家人。不该问的别问，怎么？这悠闲的日子不想要？要不我跟曹府长申请，把你换回去守秘境？别呀、啊，老大。我就随便问下，嘿嘿，老大来客人了，我先去招待了。快滚，再多嘴我就申请换人了。好嘞，保证不多嘴了。说话的男人把手往嘴巴上一划，表示已经把嘴巴拉上，而后赶紧招呼客人去了。这小子，男人口中的老大摇了摇头，随后喃喃自语道：“不会真被那个叫林雨的学生发现了吧？这么妖孽的吗？”他叫徐州，这次他是奉曹一鸣的命令带队来保护林雨家人的。来之前，曹一鸣已经给他稍微透露了点林雨的信息。他知道这是个非同一般的超级天才，但是更具体的他就不大清楚。
，他接到的命令就是无论如何都要保证林雨密切之人的人身安全。算了，应该是我想多了。徐州很快就把刚刚的想法抛之脑后，坐在店里，眼睛时不时的就巡视下四周，看看有没有可疑人物出现。然而徐州不知道的是，其实他们几个已经暴露了。林雨刚通过系统的探查功能，早已经发现他们了。回到家里的林雨，第一时间拉开窗帘，透过缝隙看向这个新开的奶茶店。一个普通的奶茶店，居然有一个六阶顶级的存在，还有两个五阶的镇守室当服务员，这些都是什么人？为什么会在这里？林雨皱着眉头，喃喃自语着。蓦然，他想起之前积雪君等人说过的那个邪教组织——永夜教会。不会是永夜教会的人吧？不能吧？这么快就调查到我了？林雨想到这个可能，他本人但是不怕。说实话，打不他一个飞雷神逃走就是。但是这里还有着他的父母，还有朱富贵一家，他要确保他们的安全。想到这，林雨当即拿出手机，找到姬雪君的电话，拨了过去。“喂，林雨弟弟，怎么了？”姬雪君在林雨打电话过来的的时候，几乎是秒接通。“雪君姐，有件事想要问你一下。”“怎么了？你说。”“是这样的，我在我们家附近发现了。”林雨把探查到的信息跟姬雪君说了下。“雪君姐，会不会是你之前说过的永夜教会的人？”姬雪君起初的时候还一脸慎重的样子，可越听越觉得不对劲，这手段有点不像永夜教会的人所干的。反倒有点像是在隐藏身份，在保护什么。接着他想起前两天曹一鸣说的要派人保护林雨身边清净之人，他开口道：“林雨弟弟，事情可能不是你想的那样，这应该是个误会。我先问下，等会再给你电话。”“嗯，好的，那我等你电话。”林雨挂掉电话后，担忧的心放下一点，看姬雪君的反应，这其中应该有什么他不知道的事情，可能真是误会一场。不过没有确切的消息，他还是不敢掉以轻心。他静静坐在椅子上，等着姬雪君回电话。过了一会，手机铃声响起，林雨第一时间拿起电话：“魏雪君姐，林雨弟弟，我刚刚跟曹副长确认了，那是他派出去的小队，专门保护你的家人的，你不用担心，他们不会打扰你们，你就当他们不存在就行。”林雨长吁一口气，悬着的心终于放了下来。难得这一世有完整的亲情，任何能威胁到林爱国等人安全的隐患存在，那都是林雨所不愿意看到的。好的，雪君姐，谢了。林雨真心实意的感谢道：“其实林雨很清楚。”只要暴露了他的天赋，那他以后的人生将不再平静。魔兽、邪教、各种牛鬼蛇神都会接踵而来，但是他就不想，也不愿意苟着。既然都众活一世了，而且还有系统在手，都这样子的开局了，如果还要畏首畏尾、不快意恩仇的话，那还有什么意思？而且苟着虽然安全，但是很多事就没法明目张胆的搞。就像上次吸收觉醒石碑一样，光明正大得到一个 S S S 级的天赋能力，而且事后还能被自由联邦看中，这不比偷摸发展强？人类中最强大的组织，无疑就是自由联邦了。只要林雨还想在人类社会生活，背靠自由联邦，无疑是最明智的选择。有了自由联邦的支持，林雨相信凭借着系统，他绝对能以最快的速度成长起来。第二十九章镇守府。林雨唯一担心的就是自己亲近之人的安危。不过林雨相信，只要他表现出来的天赋越妖孽，自由联邦也必然越会看重。在他还没彻底成长起来之前，借用联邦的力量来保护自己亲人，这无疑是最好的选择。至于说联邦会不会控制自己的家人来威胁自己，林雨倒没有那么担心。明面上联邦是属于正义的一方，哪怕是有这个想法，也会为了维持自身的正面形象，不会把事情做得太过分。只要等林雨成长起来，到时候林雨就可以不惧任何威胁。跟姐客气什么？林雨弟弟，算了，叫你雨弟吧，老叫林雨弟弟有点别扭，不介意吧？姬雪君大大咧咧的声音通过电话传了过来，林雨无奈的应了是：“你高兴就好，反正你拳头大。”雨弟，以后你有什么事也可以交代他们去办，不用客气，反正都是派去保护你们的，该使唤就使唤，不用有顾忌。我到时候会跟曹府长知会一声的。好的，林雨虽然嘴里应吼，但是没什么必要的事，林雨也不会随便去使唤人家。保护好他的家人就是对他最大的帮助了。对了，雪君姐，我要认证镇守使的话，要怎么认证？这简单，明天有空你来找我下，我直接带你去认证就行了。会不会太麻烦了？不会，刚好明天我要去找曹府长。到时候一块过去就是。好，那我明天就去竞技场找你，雪君姐，那我就不打扰你了。嗯，林雨之所以要认证镇守使，也是为了能够进入秘境。没办法，想要进入秘境的话，要么就像今天这样由学府统一安排，要么就是必须要有镇守使的身份才行。但是认证镇守使必须满18岁，即使林雨实力已经达到了三阶，但是他的年龄还没满18岁。想要认证镇守使的话，就需要使用一些非常手段了。不过有了姬雪君的帮忙。这事就变得简单了。第二天，林雨直接就跟林毅中打电话请了个假。他把情况一说，
。林毅中二话不说就同意了。林雨本身成绩就好，学府的课对现在的林雨来说已经是可有可无的了。林雨也跟朱富贵说了一声，朱富贵羡慕的不得了。之前他没想到自己会觉醒 S 级的天赋，所以对学习一直不上心。成绩跟林雨一比，那是天差地别。现在他也只能突击复习了，也不至于高考的时候成绩太难看了。林雨对此表示爱莫能助，反正以朱富贵的天赋，学府的老师多的愿意给他开小灶帮他补习的。所以林雨果断无视朱富贵的羡慕的眼神。直接打了个的，就直奔竞技场去了。到了竞技场之后，林雨给姬雪君打了个电话：“雪君姐，我到竞技场了，我要进去找你吗？”“不用了，你在大门口等我下，我马上就出来。”“嗯。”林雨挂掉电话，百无聊赖的在竞技场大门处晃悠着。不一会，一辆霸气的越野车开了出来，车子在门口停了一下，就朝林雨方向开了过来。车子缓缓的停在林雨旁边，姬雪君打开车窗，露出那张精致的小脸：“玉帝，上来。”好嘞，林雨二话不说就拉开副驾的门坐了上去。雪君姐，你这车够霸气，咋了？喜欢啊？想要姐送你一辆。嗯、呃，不用了姐，再说我也没驾照。林雨赶紧摆了摆手，他还不至于这么肤浅。这才认识几天，他哪里敢接受？行了，也没多钱。这次你高考结束后，我以竞技场的名义奖励你一辆，这不好吧？有什么不好的？你要是考过状元，到时候奖励能拿得你手软。你姐我当初就是这么过来的。林雨没想到有一天他也能拥有享受这种学霸的待遇的机会。前世就听过各种高考状元，又是奖励房子，又是奖励金钱的。没想到有一天自己居然也能体验到，别说林雨还挺期待的。两人一路闲聊着，彼此关系也在迅速熟络着。不一会儿，车子开到一栋气势磅礴的大楼前，姬雪君打开车窗，给直门的警卫递过去一本证件。警卫接过证件，打开确认了下身份，而后把证件还给姬雪君，并给姬雪君敬了个礼。姬部长，您有什么事吗？我有事要找曹府长，警卫一听是找曹一鸣的，赶忙给姬雪君打开门进。姬部长，您请进。姬雪君淡然的关上车窗，慢慢的把车开了进去。进去之后，姬雪君找了个位置把车停好，然后带着林雨朝曹一鸣的办公室走去。一路上，林雨好奇的看着这个荣成权力最大的地方，他发现这就跟前世的 C F 单位差不多，只是相对来说戒备森严了许多，到处都能感受到消杀的气息。镇守府可以说是整个荣成最严密的地方了。这里的人很多都身居要职，所以安保也是最强大的。姬雪君看林雨好奇的样子，她随口就给林雨介绍了起来。林雨了然的点了点头，怪不得安保这么严密。不过也是，这要是被人端了，整个荣城系统都得瘫痪了。那这里就是曹副长办公室所在的办公楼了。走吧。姬雪君带着林雨走进一栋办公楼，进了电梯就直奔顶楼去了。砰！姬雪君轻轻敲了敲办公室的门，请进。曹一鸣洪亮的声音从里面传了出来。姬雪君推开办公室的门，带着林雨走了进去。咦，小君，林雨小兄弟，你们两个怎么一起过来了？曹府长，两人分别给曹一鸣打了个招呼。雨帝想要认证镇守使，刚好我顺路就一起带过来了。这个简单，林雨小兄弟都三阶巅峰了，的确该认证一下。而且镇守使做什么也都比较方便。这样吧，我打个电话。曹一鸣听到姬雪君对林雨的称呼时，还愣了下。什么时候你俩？变得这么亲密了，不过他也没想什么。他跟姬雪君说完之后，拿起桌子上的电话就拨了出去。喂，小丽，你来我办公室一下。曹一鸣挂完电话后，笑着一指沙发道：“坐吧，小君，你来找我什么事？就你这无事不登三宝殿的性格，怎么可能顺路来我这？还真有点事找你。我就知道，说吧。”曹一鸣以一副早就已经看透一切的表情，对姬雪君笑着说道：“第三十章，任务暗中之手。”曹副长，昨天我的下属跟我禀报了一件奇怪的事，我觉得有必要给你说下。这话怎么听得有点耳熟？曹一鸣面带疑惑地问道：“不会竞技场直辖的秘境也出现问题了吧？你怎么知道？难道你这边的也发现问题了？”姬雪君愣了一下，他都还没开口呢，曹一鸣就已经知道了。我这边还在调查，昨天方老跟我说过这件事，这是林雨小兄弟应该很清楚。最先发现秘境出问题的就是小雨。姬雪君转头看了林雨一眼，林雨点了点了头，表示。的确有这回事，雨帝，什么情况？于是林雨把昨天发生在秘境的事重复了一遍。姬雪君听完之后，脸上变得很严肃。曹府长，我那边也遇到差不多的问题。昨天竞技场的一个小队去三阶烈焰秘境，想要抓捕一些魔兽，在里面他们遇到了四阶巅峰的烈焰狼首领。据他们汇报，要不是刚好有个路过的四阶镇守使出手帮忙的话，他们估计已经全部交代在里面了。四阶巅峰的烈焰狼首领，是的，而且也跟雨帝所说的那样，很狂暴。感觉就像丧失了理智一样。他们遇到的时候
，现场不仅有那只烈焰狼首领，周围还有着一些已经死亡的烈焰狼，看痕迹很可能就是被狂暴的烈焰狼首领击杀的。积雪君此时已经没有了之前的大大咧咧，小脸很严肃。虽然现在暂时只发现低阶的秘境出现这个情况，但是谁也不敢说那些高阶秘境没有出问题。荣城附近的高阶秘境也不少，如果全都出问题了，那后果不堪设想。曹一鸣此时脸上再无笑意，他隐约感觉到事情的严重性。之前方天海汇报的时候。说实话，他虽然派人去调查了，但是也没有说特别重视。毕竟史莱姆之森只是一个最弱小的初级秘境，哪怕出再大的问题，也翻不了什么大的浪花。而且在曹一鸣看来，不一定就是秘境出问题，也有可能只是意外，比如不小心吃了什么天才地宝才导致史莱姆之王出现异常情况。史莱姆的弱小是公认的，真要吃了什么天才地宝消化不良，也不是没有可能。然而现在积雪君也来汇报这个情况，曹一鸣感觉自己之前可能想错了，那可能不是特例，他必须查清楚。这件事才行，曹一鸣当机立断地说道：“小军，先封锁秘境，然后派遣精英小队彻查所有秘境，绝对不能放过任何蛛丝马迹。我这边也会派人去调查，不能让事态继续恶化下去。”好，旁边的林雨听的眼睛越来越亮，他刚要开口，猛然脑海里响起 9,527 的声音，叮，触发任务，暗中之手，调查秘境中魔兽暴动的原因，奖励高级打劫令乘一三，是任务完成度。九千五百二十七，还是你懂我，嘿嘿。林雨心里狠狠给九千五百二十七点了个赞，不犯浑的时候还是挺贴心的嘛。那是，九千五百二十七用略带骄傲的语气回应了一下。曹府长，雪君姐这次的调查任务，我可以参加吗？林雨接受完任务，直接开口问道：“嗯，你的实力调查低阶的秘境是足够了，但是这种事你现在参和还太早了点。”曹一鸣口气虽然温和，但是态度却很坚决。积雪君同时也是点头附和。虽然林雨明面上的灵气强度属于三阶，但是林雨的真正实力他们还是了解那么一点点。凭他的实力，完全可以应付一般的低阶秘境。不过毕竟还只是个高中都还没毕业的学生，林雨的舞台还在后面，不是现在。而且如果林雨在秘境中出什么事，那他们能后悔死。要知道，这可是蓝星独一无二的 S S S 天赋觉醒者呀、啊。是这样的，你们也知道，我眼睛的能力比较多，其中的一个能力就是探查。我能感知到一些隐藏起来的东西，这个应该对这次任务有帮助吧？林雨看曹一鸣和积雪君不同意自己去，眼看着到手的高级打劫令即将飞走，他直接暴露了一点系统的探查功能。不过他把这个能力归在轮回眼的能力里。曹一鸣听到林雨解释的能力，眼睛猛地一亮，还莫等他说什么，积雪君直接就掏出一个魔晶。这个能探查吗？可以。林雨直接对积雪君手中的魔晶使用了系统的探查功能，这是八阶泰坦巨猿的魔晶。林雨肯定地说道：“曹一鸣看向姬雪君的表情，姬雪君发亮的双眼让曹一鸣意识到林雨说对了。说实话，刚刚他都没看出来这是什么魔晶，凭他七阶的实力，只能依稀感受到这个魔晶的里面蕴含的能量很庞大，可能超过七阶。没想到林雨想都不用想，直接就说了出来，而且可以精确到什么魔兽。曹一鸣又一次被林雨吓到了，你可真是个怪物，这种程度的探查，这怕不是探查是鉴定吧？”姬雪君感慨道。不说别的，就冲这一手看一眼就能得到信息的能力，林雨就能成为炙手可热的人物，也没有那么夸张，只是能看到大致的消息。更具体的，我也没办法。你还想怎么具体？你问问曹府长，刚刚有看出什么？对于林雨的凡尔赛，姬雪君直接就是个白眼。得，你太高看我了，我连具体几阶的都分不清。曹一鸣赶紧摇了摇头，他还是有自知之明的，还不至于打肿脸充胖子。曹府长，我觉得可以让林雨参与进来吧。林雨这能力，我感觉对我们探查秘境的情况很有帮助。让林雨跟着我吧，安全问题就由我来负责。”姬雪君最后说道，“这么强大的探查能力，不借用有点可惜了。”“嗯，那好，不过你一定要保证好林雨的安全，有什么需要第一时间跟我说。”曹一鸣考虑了下，也觉得可以让林雨参与进来。凭林雨的探查能力，应该可以让事情事半功倍。“嗯，不过我感觉还是有点不保险。你等下。”曹一鸣说完，就拉开抽屉，拿出一个盒子，递给林雨。这是一个七阶防护玉佩，里面已经被我封印了一个七阶的大地护盾，只要你把灵力注入其中，就可以触发了。这可不是之前在学校仓促释放的大地护盾，是真正的后级护盾，足以抵抗七阶巅峰的攻击了。曹一鸣略显得意的说道：“这可是他的得意之作，捣鼓了好久才弄好这么一个，等闲的七阶还真打不破。”第三十一章，刚觉醒有啥可认证的？姬雪君很想直接掏出大戟来一下，看看是不是真的有曹一鸣说的那么厉害。不过想了想，林雨还在这里，还是给曹一鸣留个面子。而此时，全然不知道逃过一劫的曹一鸣还在给林雨炫耀着自己的得意之作，这太贵重了。
，而且我有自保能力的。”林雨虽然嘴上说着太贵重，不过手却很老实的接了过来。这可是救命的好东西。虽然林雨保命手段一流，但是谁会嫌多呢？曹一鸣看到林雨这反应，失声笑了笑。他拿出来就是特意给林雨保命用的，无论林雨什么反应，他都不会收回来的。作为荣城的老大，这点度量还是有的。而且林雨这种不做作的做法，曹一鸣反倒挺欣赏的。哈哈，不贵重，就是自己制作的一个小玩意，尽管用。不过这个只能触发一次，用完之后需要把灵气补满才可以继续使用。补充灵力可以使用魔晶，也可以让七阶的镇守使注入灵力。嗯嗯，那小子就谢谢曹府主。林雨头点的灯波浪鼓一般，没想到这玩意还能循环利用，好东西啊！哪怕自己不用给自己的爸妈用也行。不用跟我客气，我年纪应该跟你父亲差不多，叫我曹叔就行。那就恭敬不如从命，曹叔。<笑>好，曹一鸣心里很透彻。别看他现在身居高位，但是，一旦林雨成长起来，那必将是他遥不可及。所以，趁林雨现在羽翼未丰的时候，是好才是最正确的选择。曹府主，你这不地道啊！怎么地，占我便宜？姬雪君脸色不善的盯着曹一鸣，颇有一种一言不合就掏戟的冲动。曹一鸣脸僵了一下，卧槽，早忘了这个姑奶奶，这尊大神，他可惹不起。虽然名义上曹一鸣也算姬雪君的上司，但是曹一鸣还真不敢随便命令眼前的这个大爷。姬雪君年纪轻轻就已经跟自己同为七阶镇守使，谁知道以后能够成长到什么地步？要知道，那可是被称为年轻一辈最可能称帝的人，而且人家背后的身份更是下人，上金姬家的人，惹不起，惹不起，各论各的，各论各的。曹一鸣赶忙说道，暗自擦了下冷汗。砰砰，一阵敲门声拯救了曹一鸣。曹一鸣眼睛一亮，卧槽！及时雨啊！曹一鸣暗自感叹了一声，进来。曹一鸣赶紧正襟危坐起来，脸色一肃，一股长期身居高位的气势油然而发。见此情景，姬雪君翻了个白眼，也懒得继续说什么。外人在场，他还是知道分寸的。只见一个年轻人轻轻推开办公室的门，走了进来。曹府长，你找我？嗯，小李，你带林雨小兄弟去认证一下镇守使的身份，跟李老说一声，就说我让你带过去的。曹一鸣指了一下，林雨说道。好的，曹府长，小李点了点头，没有说什么，但是眼里却透露着一股好奇。他转头对林雨说道：“林先生，请跟我来。”“好的，谢谢。”“那曹府长，我先走了。”林雨起身向曹一鸣告别。有外人在，林雨怕影响不好，所以也没有叫曹叔。“我也一起过去吧，好久没看到李老了，过去看看他老人家。”姬雪君也随之起身，然后对曹一鸣说道：“好，李老之前还念叨你来着，过去看看也好。”曹一鸣点了点头。目送三人离开办公室，一路上小李对姬雪君和林雨很恭敬，能够做曹一鸣的助理，他的眼力绝对在水准之上的。姬雪君，荣城有数的风云人物，又同是体系内的一员，在荣城这一亩三方地，绝对是大名鼎鼎的。小李哪里不认识？至于林雨，能让曹一鸣喊一声小兄弟的，小李虽然不认识，但是他敢肯定林雨不简单。所以这两个都是得罪不起的。小李瞬间就在心里把这两个列上惹不起的名单。所以一路上，小李都是很小心的说话，生怕说错什么。过了一会，小李把林雨两人带到一间空旷的房间里，房间就跟前世电影里的练武场一般，两边排满各种各样的刀枪剑戟。一个身材健硕、满面红光的老人正悠然的泡着茶，戴着耳机，闭着眼，抱着一个老式收音机听着曲。李老，曹府长让我带这位小兄弟过来认证一下镇守使。小李带着两人走过去，恭敬的对老人说道。老人没有说话。依然摇头晃脑的沉浸在戏曲当中不可自拔。老爷子，你在听什么呢？听得这么入迷？姬雪君可没有顾忌那么多，她直接走到李老的面前，摇着李老的手臂说道。被姬雪君这么一摇，李老紧闭的双眼缓缓睁开，一道金光从李老的双眼一闪而过。林雨下意识的对其使用了探查。七阶巅峰，八阶。林雨愣了下，这是什么情况？怎么最近探查出来的都是这么奇奇怪怪的等级？莫等林雨细想。一个洪亮的声音从老人嘴里传了出来：“哈哈哈，小雪君，你怎么有空来我老头子这里？老爷子，这不是好久没见你，想你了吗？”姬雪君罕见的露出小女孩的神色，脸上带着笑意，摇着老人的手臂：“哈哈，小雪君，你这嘴还是那么甜。”老人开怀大笑着，明显对姬雪君的到来啊感到开心。林雨眼神诧异的看着眼前的一幕，这跟之前的姬雪君一比，简直恍若两人。之前有多霸气，现在就有多小女儿。林雨感觉两人的关系肯定不一般，不然也不会让姬雪君有那么大的变化。李老，曹府长让我带这位小兄弟过来认证下镇守使。小李抽空的插了个嘴，把曹府长交代的事给李老说了下。嗯
。李老眼带诧异的转向林雨，他虽然名义上管着认证的事，但是给人认证这事他已经好久没有过问了。再说了，要认证的话，直接去等级认证中心不就行了吗？怎么跑这来了？李老疑惑的想着。老爷子，小雨的年纪没到可以认证的时候，去等级认证中心太麻烦了。还没到年纪，刚觉醒吗？那有什么可认证的？是刚觉醒的。不过老爷子，你再仔细感应一下。姬雪君抿着嘴偷笑道：“嗯。”李老疑惑的感应了一下林雨，而后眼睛猛地一睁，一口茶直接喷了出来。“卧槽！”三阶巅峰，第三十二章，三阶镇守使。一股强烈的劲风扑面而来，林雨瞳孔一缩，硬生生忍住出手的冲动。只见原本坐在椅子上的李老以肉眼瞧不见的速度，一个闪身出现在林雨面前。李老上下打量着林雨，眼中的震惊也越来越强。“你叫什么名字？”李老，你好。我叫林雨，荣成一中高三的学生，高三还真是刚觉醒。李老想起前几天正是觉醒的日子，不过他现在已经属于退休人员，所以没关注。小李，你先回去吧，剩下的交给我吧。好的，李老，那我就先走了。小李二话不说，跟几人示意了下，就开门走了出去。很明显，有些东西李老不想让自己知道。等小李走了出去，李老立马迫不及待地问道：“丫头，这什么情况？觉醒仪式，这不是才过两天吗？”他怎么就三阶巅峰了？嗑药也没办法这么快吧？姬雪君向林雨示意了下，林雨心中了然，随后耸了耸肩，示意姬雪君随便，反正当时在场的都知道，也不差李老这一个。李老，事情是这样的，双 S S S 极天赋，自然觉醒。李老听了姬雪君的话后，一脸听天书的样子。他只是几天没过问而已，又不是几十年，怎么这么天方夜谭的事都出现了？嗯，伴随着林雨的肯定，李老一脸的复杂。原本他以为姬雪君就是他遇见最有天赋的年轻人了，没想到这出了个更妖孽的。现在的年轻人不得了啊！李老暗自感叹着：“小子有没兴趣跟老头子学两手？”啊！林雨怔了一下：“什么情况？我不是只是过来认证一下镇守使吗？”李老是我们龙华特区的最有名武术大家，精通各家武学，我的技法也受过李老的指点。姬雪君看林雨有点疑惑，于是出声道：“谈不上大家，只是略懂一些。”李老你就别谦虚了。剑帝和刀帝前辈都曾被你指点过，你这要是只是略懂，那咱们龙华特区就没有所谓的武学大家了。哈哈，小军你这嘴巴！啊，李老苦笑的摇了摇头，那小子就恭敬不如从命。不过我马上就要高考了，这时间，这倒是。嗯，这样吧，我去跟慕容小子说一下，你上午去上课，下午来我这边。李老想了想，随后提出一个意见。好，那就听您的。哈哈哈，好好好。李老开心的大笑起来，没想到还能收一个这么好的苗子。李老，还叫什么李老？叫老师。姬雪君在一边提醒道：“老师。”林雨也瞬间反应过来，都要跟人家学习了，肯定要叫人一声老师。于是他直接改口喊了一声：“好。”这一声老师叫的李老师心花怒放。老师，那我这个认证的事，你等下，我直接给你弄一下，很快的。李老说完，直接转身去了办公桌。他直接拿出一叠不知道什么材质制作的卡片。然后抽出一张递给林雨，来，你把血滴到这个卡片上，以后这个就是你镇守使的身份卡了。林雨听话的接过卡片，而后用小刀在手指割了个小口，把血滴到卡片上，血液瞬间就被卡片吸收了。现在这个身份卡已经跟你绑定了，你只要输入灵力就已了。试下。林雨按照李老的指示，他把灵力注入卡片当中，只见卡片浮现出一行信息：林雨三阶镇守使，这个身份卡就只有你能用。以后你等接上来时，再去等级认证中心更新一下就可以了。好的，谢谢老师。林雨心满意足的把身份卡收了起来，目的达成，这样他就可以光明正大的进秘境刷魔兽了。老师，这两天我可能来不了你这，怎么了？出什么事了吗？有什么事老师可以帮忙的吗？我这老头子的面子还是有一点。李老怔了一下，疑惑的看着林雨，老爷子，这事还是我来跟你说吧。是这样的。姬雪君听林雨说那句话的时候，就已经知道林雨想说什么了。于是他把秘境的情况大致跟李老说了下，同时也表示林雨会跟着一起去秘境调查。那行，这事的确比较重要。小军有什么需要我帮忙的，到时候直接跟我说。我这把老骨头衔的都快生锈了，偶尔也该动一动了。好的，到时候事态严重的话，可能还真需要老爷子您出手。行，我随时准备听候差遣。哈哈，老爷子，你可别跟我开玩笑了，我可不敢差遣您老。哈哈，好了，那老头子我就不烦你们了。你们办正事要紧，小雨你事情解决完再过来就行。不过要量力而行，有什么应付不了的就交给你雪君姐。
，你雪君姐打起架来，那还没怕过谁？老爷子，瞎说什么呢？姬雪君小脸微红，恼羞道：“哈哈，我也没说错嘛。”好了好了，不打趣你了，你们走吧，我接着听我的曲去。好的，老爷子，那我们就先走了，我有空再来看你。李老笑着朝二人挥了挥手，然后戴上耳机，继续摇头晃脑，沉浸其中。姬雪君两人离开之后，林雨终于可以询问李老的身份。说实话，他都还不知道李老叫什么，就稀里糊涂的的给人家当学生了。李老的名字叫李尔，他不仅是武学大家，还是荣城镇首府的前府长，只是现在退休了，闲不住，才在等级认证处挂了虚职。而且，你别小看李老武学大家的身份，在龙华特区，不知道多少人想要拜入李老的门下，不过都被李老给拒绝了。这次李老居然主动要收你当学生，看来你这小怪物的天资是真的打动李老了。我现在说的这些，估计你也没什么概念。反正你只要知道李老在整个联邦里都是说得上话的人，以后等你接触多了，你就知道李老的能量了。林雨听了姬雪君的介绍后，若有所思，看来这个便宜老师的身份很不一般，不然姬雪君也不会这么推崇了。雪君姐，我看你跟李老的关系很不一般啊，所以也是李老的学生吗？对啊，本来我是老师最后一个学生，不过现在多了一个你，所以我现在可是你的师姐呢。来，叫声师姐。姬雪君笑盈盈地看着林雨，娇美的小脸蛋白里透红。如玉一般，千娇百媚，妖精，不愧是荣城无数少男的梦中情人。这姿色，啧啧。林雨暗自感叹了一下。师姐，第三十三章，变态的木分身。哎，真乖。姬雪君瞬间露出小女儿一般的笑容。林雨无语的看着姬雪君，喂喂，你可是霸气无双的姬雪君啊！这副小女儿神色是怎么回事？不适合吧？不就喊了一声师姐吗？要不要这样？姬雪君看林雨以一种奇怪的眼神盯着自己，她脸色赶紧一正。要不是那微红的脸蛋，林雨都要怀疑刚刚是不是她出现幻觉了。小雨，事态紧急，我们现在就出发去秘境吧。好，两人出了镇守府之后，姬雪君直接调转方向往城外开去。我们先去猎焰秘境调查，等会你就跟着我，不要随便乱跑。虽然三阶秘境不强，但是现在情况比较特殊，里面出现什么问题，谁也说不准。我知道了。林雨点了点头，他又不傻。有大佬在场，他在后面摸鱼，他不香吗？再说了，谁规定他就一定要亲自出手了？两个小时后，姬雪君带着林雨来到一个秘境处，秘境入口处已经有几个人在等着了。老大，姬雪君带着林雨一下车，守在秘境处的几个人便走了过来，其中一个人喊道：“嗯，都准备好了吗？”姬雪君开口道。这时候的姬雪君完全没有之前的小女儿样子，一言一行都透露着一股霸气。老大准备好了，这几个。就是之前遇到烈焰狼王的兄弟，等会他们先带我们到那个地方去。行，那就出发吧。姬雪君说完之后，就身先士卒向秘境走去。林雨几人也赶紧跟上。进了秘境后，林雨感觉周遭的温度明显上升了一个档次。烈焰秘境，光听名字就可以知道里面的大致环境了。只见无垠广袤的大地，现出一片火烧之后的焦黑，无数的裂缝纵横交错着，不时有火焰从地底涌出，一片末日焦土的情形。老大这边，其中一个中年人说道。说完就带头往一个方向去了，众人也都纷纷跟上。老大就是这里，我们那时候就是在这里遇到那只四阶巅峰的烈焰狼王。中年人一指眼前一片怪石嶙峋的小盆地，说道：“都小心点，大家到处查看下有没什么特别的地方或者东西。”一个小时后回到这里，是众人应声道，而后四散开来。小雨，你跟我一起。姬雪君说完就准备向一个方向走去。雪君姐，等下。嗯，怎么了？姬雪君疑惑的看向林雨。刚要迈开的步子也停了下来，这样子太慢了，你等我下。林雨没有废话，两手一拍木盾，木分身之术。只见林雨背后快速出现几个木头雕刻的林雨，而后迅速落地，变成跟几个林雨一模一样的分身。你们几个也分开，找个方向查看，有什么发现第一时间跟我说。林雨直接向几个分身下令道，木盾分身点了点头，而后向四面八方电射而去，瞬间就不见踪影。走吧，雪君姐。等几个分身彻底不见后。林雨对已经呆若木鸡的姬雪君说道：“刚刚那是什么？”目睹全过程的姬雪君此刻已经彻底凌乱了，就那么一拍，怎么就出现这么多个林雨？变魔术吗？分身啊！我用木盾制造的分身，你不是看见了吗？我是看见了，但是，但是为什么能自己行动，而且还有意识？这不是很正常吗？要不然能叫分身吗？有点实力，有点意识，难道不是应该的吗？都没有的话，那还叫什么分身啊？姬雪君听着林雨的解释，已经不知道说些什么了。不仅有意识，而且还有实力，那是不是还能打架？实力嘛，差不多我全盛时期的二分之一吧
也没有多强，不过应该能跟三阶的魔兽过几手吧。林雨瞧见积雪君欲言又止的样子，林雨猜到他想说啥，他也没有卖关子。再说了，这也不是什么秘密，木分身这么好用的技能，林雨以后肯定会常用的，用多了肯定会被人研究明白的，也没必要藏着掖着。你说，你刚刚分出来的那几个分身有三阶的实力？积雪君此刻的表情有点扭曲了，原本以为那分身有意识就已经够变态了。现在你跟我说实力也那么强，这到底是什么变态的天赋？这么 bug 的技能怎么也会存在？一想到以后如果跟林雨打架，林雨双手那么一拍，就要同时跟几个仅仅比本体弱一点点的分身打，积雪君就感觉恐怖，这很让人绝望的好吗？嗯，可惜了，不是百分之百继承我的实力。林雨略显遗憾的说道。不过林雨也没有太过在意，他还有个更变态的分身没有暴露，那就是轮回眼的轮木边域。轮木召唤出来的影子，不仅实力跟本体相差无几。而且无影无形，那才是真正的可攻可守的神迹。硬要说缺点的后，那应该就是使用一段时间后，轮木的影子必须回到本体里，也就相当于处在冷却期了。呵呵呵，积雪君直接对林雨的凡尔赛的语言就是一顿呵，还想要百分百实力？你怎么不上天？你要是嫌弃的话给我啊，我要啊！积雪君没有再说什么，带着林雨开始在附近排查起来。过了一会，积雪君的手下都陆续回到这里，几人在这片地方寻了许久，也没发现什么奇怪的地方。积雪君低头沉思了下，他跟林雨也在附近仔细探查了下，两人也没有什么发现。看来那只狼王是发生异常后才跑到这里来的。我们去猎焰狼的聚居的看下。积雪君最后决定道：“既然这里没有什么发现，那就只能继续深入看下有没什么发现了。”等下，有情况。这时林雨的声音响起，积雪君怔了一下，而后意识到估计是林雨的分身用了什么不知道的手段给林雨传递消息了。只见林雨闭着眼睛感受了夏目分身传来的消息。而后他睁开眼睛，指着一个方向说道：“这边离这里差不多五公里的位置，有一只跟我之前遇到的史莱姆之王差不多情况的魔兽。”第三十四章，赤焰狂虎。小兄弟，你在开玩笑吗？五公里外的情况你怎么会知道？积雪君的一个手下疑惑地问道。他们本来就很好奇，积雪君带一个这么年轻的人来秘境调查，要不是他们对积雪君比较了解，他们都要怀疑积雪君是不是看上某人了。没办法，林雨的长相的确有那么点小帅。再配上那双充满神秘的眼睛，整个人都散发着一股说不清道不明的吸引力。我，林雨刚要说话，就被一个声音打断了。咦，你不是之前在竞技场出手的那个年轻人吗？是叫林雨对吧？摘了眼镜，我都有点不认识了。这时候，另一个人说话了，正是之前竞技场的那个裁判王德发。哈，老大，原来你早就找到林雨小兄弟了，我还发愁找不到他呢。小兄弟，之前说让你这边联系我，你也没联系。想要给你奖励都找不到你，王德发兴奋说道。之前要不是林雨出手，他的皮估计都要被积雪君给扒了。所以他对林雨是真心感激的。只不过林雨一直没联系他，为此王德发还遗憾了好久。呃，也不是什么大事。再说了，恰逢其会而已，不用放在心上。那怎么行？说好的奖励怎么能食言？反正奖励我已经给你申请了，你到时候直接找老大拿就是了。好了，不用你说，你那奖励不适合了，我会重新准备的。先不说这些了，小雨，你能确定吗？积雪君适时出声，打断两人的对话。嗯，林雨肯定的点了点头。我的分身还在那边盯着呢。行，那就走。积雪君说完，直接向林雨说的方向急速赶去。其他人看自家老大已经出发，也就先把疑惑暂时放心底，紧跟其后。五公里对几人来说很短，没一会，几个人就到了林雨分身指示的位置。在哪？积雪君没有废话，直接开口向林雨问道。林雨的木分身往前一指，只见前方一只巨大的血红色老虎，十米长的身躯静静地卧在地上，微风吹过，血红色的毛发犹如燃烧的烈焰一般。此时，巨虎紧闭双眼，巨大的头颅趴在两只粗壮的前爪上，头上的王字尽显霸气。要不是浑身散发的暴力气息，积雪君都感觉不到有什么异常。你确定吗？不是说异常状态的魔兽都很暴躁吗？我确定。幼年期赤焰狂虎，异常状态，四阶巅峰。三阶巅峰，危险程度终极。眼前这只巨虎的详细信息毫无保留地暴露在林雨的眼皮底下。虽然不知道为什么这只赤焰狂虎没有陷入狂暴状态，但是系统探查出来的信息却假不了那醒目的异常状态。林雨肯定眼前这只魔兽也跟史莱姆之王一样，被什么东西给影响了。那好，我去把这只炎虎王活抓了。今天我非要找出是什么问题不可。积雪君说完，直接召唤出一把长约三米长的方天画戟，几身上一条栩栩如生的青龙环绕着。枪头处龙口木张，仿若仰天咆哮。锋锐的枪尖从龙口穿刺而出，两个月牙状利刃与枪尖相连
。明眼人一看就知道这是把超级大杀器，这正是积雪君的天赋武器系青龙破天戟。炎虎王，林雨怔了一下，这哪里是什么炎虎王？这不是赤焰狂虎吗？虽然是幼年期的。雪君姐，你等下。林雨一把拉住积雪君，积雪君不解的看向林雨，怎么了？雪君姐，这不是什么炎虎王，它是四阶巅峰的赤焰狂虎。什么？你说这个是赤焰狂虎，这怎么可能？这里是三阶秘境，你知道赤焰狂虎是多少阶的魔兽吗？积雪君不假思索的脱口而出：“老大，这好像真的不是炎虎王。你看他身上的花纹，炎虎王的是灰色的，而这个是纯黑色的。而且最重要的一点，这好像是支剑齿虎。你看他的牙齿，炎虎王不是剑齿虎啊！”王德发也适时在旁边出声。积雪君愣了下，他刚刚也是惯性思维作怪。像烈焰秘境这种低阶秘境，按理说是不可能存在赤焰狂虎这种高阶魔兽的。赤焰狂虎可是货真价实的地级魔兽，要知道那可是九阶秘境、天焰秘境的霸主啊，是连积雪君都没有资格接触到的秘境。积雪君连忙定睛看去，果然如王德发所说的那般，那有黑发亮的条纹，还有那被鹰趴在地上、被前脚遮住的那对仿若利刃、令人望而生畏的巨牙，还真不是炎虎王。可是这怎么这么弱啊？小雨，你确定这是赤焰狂虎？而不是别的什么魔兽，雪君姐错不了，这是只幼年的赤焰狂虎，幼年的，难怪这么弱。那也不对啊，为什么这种级别魔兽的子嗣会在这里？按理说应该会被魔兽保护起来才对啊。积雪君对此表示很不能理解。要知道，越是高阶的魔兽越难有后代，特别是这种九阶黄级血脉的魔兽，说是族群可能最多也就十只这样的，所以后代对他们来说应该很重要。这么会遗落在外呢？林雨耸了耸肩，表示这就不清楚了。系统的探查功能就只是查看，又不是全知全能。算了，不管了，先抓起来再说。积雪君没想出什么头绪，也就懒得浪费脑细胞了。就算你是黄级血脉又咋地？反正父母又不在，欺负的就是你。雪君姐，要不给我试下？林雨盯着眼前的赤焰狂虎，眼神里透露着一股跃跃欲试。觉醒到现在，他还没真正跟同级的战斗过。眼下的赤焰狂虎正合适。嗯，这可是四阶巅峰的魔兽，你确定能应付得了？积雪君歪着头打量着林雨，有点半信半疑，应该没什么问题。再说了，不是有你在一旁看着吗？这小老虎还不是你三两下的事，到时候真不行了，你再出手吗？嗯，那行吧，打不过第一时间往我这边跑。积雪君一听，好像也不是不可以。四阶巅峰对林雨来说可能算比较强大，但是对他来说还真没什么威胁，随随便便就能制服了。既然没什么危险，那就让林雨折腾一会吧，刚好还可以见识下 S S S 级天赋的威力。嗯呢。林雨说完后，就朝着前方的赤焰狂虎走去。第三十五章，小猫咪，别死了哦！老大，林雨小兄弟有这么强？我估计都打不过这只赤焰狂虎。他可以？王德发疑惑的向积雪君问道。看林雨的年纪，顶多也就刚上五大，能有那么强吗？都可以跟七阶巅峰的魔兽抗衡了，应该没什么问题。能不能打过，我也不清楚。反正我也没见过他出手。积雪君头也不回的回答道。双眸盯着林雨和赤焰狂虎的一举一动，全身蓄势待发。王德发直接就无语了。你不清楚还同意人家上去单挑，自家看法这心也是大。不过他也清楚积雪君的实力，所以他也没怎么担心。他相信积雪君会处理好的。另一边，随着林雨的靠近，原本趴在那的赤焰狂虎双耳动了动，他仿佛感觉到林雨的到来，而后睁开双眼，抬起巨大的头颅，看向走来的林雨。赤焰狂虎缓缓地站了起来。十米长、五米高的身躯，仿若小山一般，极具压迫感。他对着林雨就是一声剧烈的咆哮，吼！一股强烈的劲风袭来，林雨双眼微眯，略长的头发在劲风的侵袭下往后飘扬。林雨停住脚步，嘴角微咧。只见他伸出右手，对着赤焰狂虎轻轻勾了勾手指。卧槽，这小子是在挑衅吗？王德发目瞪口呆的看着林雨的操作，不是应该小心谨慎的吗？怎么跟他想的有点不一样？老大。我觉得你得准备出手了，你看看那赤焰狂虎的眼睛，不要废话，担心看着，该出手的时候我自然会出手。积雪君头也不回的回了句，虽然他也被林雨的骚操作闪了一下，果然正如王德发所说的一样，此刻赤焰狂虎双眼仿若燃起熊熊烈火，只见赤焰狂虎前爪微屈，后腿紧绷，巨大的身躯微浮，一副蓄势待发的样子。对赤焰狂虎摆出的进攻姿态，林雨很淡定的笑了下，眯着双眼，小猫咪来。赤焰狂虎身为高阶魔兽的子嗣，灵智自然不低。他看眼前的小不点，不仅无动于衷，反而还继续挑衅他。赤焰狂虎咆哮一声，粗壮有力的四肢用力一蹬，小山般的身躯以极快的速度冲向林雨。
，十米左右的距离转瞬即逝。赤焰狂虎前爪用力朝林雨一拍，轰！随着赤焰狂虎巨爪落下，厚重的灰尘瞬间弥漫开来，遮挡住林雨所在位置。赤焰狂虎双眸露出一抹人性化的鄙视，就这，一巴掌都扛不住，还敢来挑衅他这个虎王？喂，小猫咪，你这是没吃饭吗？力气有点小哦。一个戏谑的声音从灰尘中传了出来，赤焰狂虎双眸流露出一丝震惊：“什么情况？不是应该被拍死了吗？怎么听声音好像一点事也没有？”既然这样，那该我了。小猫咪接好了哦，神罗天征。伴随着林雨的声心，一股无可匹敌的力量从赤焰狂虎的前爪处传来。砰！无论是漫天的灰尘，还是小山一般的赤焰狂虎，瞬间被一股巨大的斥力弹飞了。灰尘散去，露出里面毫发无伤的林雨。被林雨弹飞的赤焰狂虎落地后，在巨大的斥力下，庞大的身躯被推得快速向后滑去，四肢在地上划出一道巨大的沟壑。这个人类很不简单。好不容易停下来的赤焰狂虎的虎脸上露出一抹人性化的震惊。他原本引以为豪的肉体仿佛一点用也没有，身体内部在刚刚强烈的排斥力下已经有一点受伤了。赤焰狂虎再也不负之前轻视，他感觉眼前的这个人类是个劲敌。吼、哦！一股巨大的火柱从赤焰狂虎的嘴里向林雨喷射而出。望着袭来的火柱，林雨淡定的一伸手，风树吸引一个护盾在林雨身前形成，火柱射在护盾上，没有起一丝波澜，就那么被护盾吸收了，没有对林雨造成一点伤害。看到这个情况，林雨满意的点了点头，看来眼前的赤焰狂虎对自己来说没有什么压力。既然这样，接下来就该林雨真正的反击了。木盾，木人之术。只见林雨双手一拍，一个巨大的木人头顶着林雨，从大地里拔地而起。林雨现在木人头上。居高临下的看着震惊的赤焰狂虎，这是什么？王德发瞠目结舌，看着面前三十来米高的木人，结结巴巴的说道：“这真是一个三阶阵手使的攻击，也太假了吧！我特么也不知道啊！”积雪君也是目瞪口呆的看着林雨脚下的巨大木人，这确定需要他来略阵吗？这玩意的压迫力怎么看都比那只赤焰狂虎强啊！小猫咪，别死了哦！站在木人头顶的林雨微微一笑，虽然自己的木人暂时不如千手挂臂的那般强大。但是对付一只四阶魔兽，那还是没啥问题。赤焰狂虎张着嘴，呆呆地看着眼前的巨人，特么的不讲武德呀、啊！说好的单挑呢？你特么的开高达单挑啊！林雨可不知道赤焰狂虎心里的 M M P。随着林雨话音一落，木人握紧拳头，直接朝着赤焰狂虎轰去。轰！轰轰！嗷、哦、呜！伴随着无数剧烈的轰鸣声，大地仿佛都在颤抖。小山大小的拳头一拳一拳地轰在赤焰狂虎身上，赤焰狂虎发出阵阵哀嚎声。想要反抗，但是在木人巨大力量的压制下，赤焰狂虎的反抗却显得那么的弱小无力。不一会儿，在木人无情的殴打下，赤焰狂虎的哀嚎声慢慢弱了下去。木盾，阔安入禅垂手，眼瞅着赤焰狂虎已经被锤得奄奄一息了，为了保险，林雨直接用木人发动了阔安入禅垂手。只见木人的手掌心出现一个巨大的坐字，而后木人的手往赤焰狂虎的身上按去。火影忍者的世界里，阔安入禅垂手这招可以压制尾兽。施术者手掌浮现出坐字，加以注入查克拉，制造出木质长方体，可以压制尾兽查克拉。而到蓝星这里，这招可以压制魔兽体内的灵力，相当于把魔兽体内的灵力封印住。看着已经被木人控制住的赤焰狂虎，林雨满意的点了点头。这样子，就这只赤焰狂虎就翻不起浪花了。林雨从木人头上跳了下来，快掉到地上的时候，一个小威力的神罗天征，林雨轻轻落地。而后，林雨向已经积雪君众人走去。雪君姐，完美完成任务。已经不能反抗了，林雨笑盈盈的对积雪君说道。积雪君冷冷的看着恍如死狗一般的赤焰狂虎，再看看一尘不染，仿佛只是出去溜达一圈就回来的林雨，脸上一副一言难尽的表情。怪物，积雪君只能想到这个词来形容林雨。虽然他也可以很轻松的把这只赤焰狂虎给打趴下，但是那是建立在他是七阶后级的镇守使的前提下。要知道，林雨现在可是才三阶啊。第三十六章，通灵兽。你，积雪君神色复杂的看着林雨，想要说些什么，却又不知道该从何说起。算了，咱们还是去看一下赤焰狂虎吧，看看能不能发现些什么。最终，积雪君还是没有再说什么，带着众人去查看已经陷入昏迷的赤焰狂虎。走近之后，众人抬头震撼的看着静止不动的木人，三十多米高的木人，光是站着不动就已经给人无尽的威慑力。雨帝，你这能力是真的是强大。啊，积雪君感慨道：“还好，还好。”林雨打了个哈哈，没有说什么，主要是他也不知道说啥，一个木人就把他们吓到了。那要是召唤鼎盛时期的那起码千米高的大佛，这群人还不得吓尿了？好了，先检查赤焰狂虎吧。
。积雪君很快就下达命令，众人暂时把震撼放在心底，认真检查起来。雨帝，你有没发现什么？过了一会，毫无所获的积雪君有点郁闷，向林雨问道：“暂时没有，我只有眼睛看到的东西才能分析情报。我现在也只知道这只赤焰狂虎处于异常状态中，至于什么原因，我就不知道了。”林雨耸了耸肩，摇摇头，无奈地说道。系统现在的探查功能是建立在林雨眼睛看到的前提下，林雨自己没有发现的话，那就没办法了。可，好吧，那看来只能继续寻找了。积雪君叹了口气，这种无从下手的感觉都快让他抓狂了。或许还有个办法。林雨盯着昏迷的赤焰狂虎，眼睛一亮。林雨突然想起轮回眼的通灵之术，通灵之术能一直贯穿整部火影，自然有它的强大之处。而轮回眼的通灵之术，相比其他的通灵术，也更加的强大。不仅可以通灵活的忍受，而且就算是已经死亡的忍受，也能通过轮回眼的能力强行复活控制。只是那样的忍受没有了智慧，只剩下本能而已。而且通过轮回眼控制的忍受，还可以共享视野。林雨之所以想到通灵之术，也是因为以前在网上看到一种说法：通灵兽可以和主人心意相通。虽然他没有试验过，但是他感觉大概率这个说法是可信的。而轮回眼的通灵术远比普通的通灵术更强大，没理由不行。什么办法？积雪君一听林雨有办法，耳朵立马支棱了起来，激动地看向林雨。我眼睛有一种能力，可以收服魔兽，但是我也不确定收服之后是怎样的情况。我先试下，反正现在也没有更好的办法。行，你赶紧试试，总比现在毫无头绪强。好，林雨点了点头，在积雪君的注目下，林雨走到昏死在地上的赤焰狂虎前。林雨把手按在赤焰狂虎巨大的头颅上。只见无数的黑色符文形成一个奇特的法阵，从林雨的掌心处蔓延开来，覆盖住赤焰狂虎庞大的身躯。不一会儿，林雨的意识里就感受到赤焰狂虎的存在，这是林雨在使用轮回眼的能力，强制同眼前的赤焰狂虎建立联系。林雨同赤焰狂虎建立起联系后，他手没有停下。只见林雨双手一合，而后慢慢的拉开，一根长约50厘米黑色的棒状物在林雨两手之间形成，那是林雨利用轮回眼的阴阳盾制造出来的，本质跟佩恩六道身上的铁棒一样。算是削弱版的求道玉，没办法，就连掌门都那个实力都没法制造真正的求道玉。凭林雨现在的实力，那更不可能了。林雨估计自己起码要到七阶才能试着凝聚真正的求道玉，但是现在他只能跟掌门一样凝聚这种弱化的铁棒。只见林雨单手握住黑色的铁棒，瞄准赤焰狂虎的脑袋，高高举起，而后狠狠地插入赤焰狂虎的脑袋上。昏迷中的赤焰狂虎仿佛被剧烈的疼痛刺激到了，疯狂地挣扎起来，奈何牧人的力量。实在太强大了，在牧人巨大的手掌下，赤焰狂虎的挣扎显得是那么的无力。不一会儿，赤焰狂虎便慢慢的停止了挣扎。又过了一小会儿，林雨看到昏迷的赤焰狂虎眼皮动了动了。林雨眼珠子一转，往后退了一小步，他估计眼前的赤焰狂虎马上就要醒来了。果不其然，赤焰狂虎慢慢的睁开眼皮，只见赤焰狂虎原本的眼睛已经发生了变化，一双巨大波纹状的眼睛取代了原本的眼睛，那正是跟林雨一摸一样的的轮回眼。看样子是成功了。不知道效果怎么样，林雨满意的点了点头。得到轮回眼后的第一只通灵兽到手了。老大，这什么情况？王德发等人在赤焰狂虎疯狂挣扎的时候就已经全部撤离了。此刻众人都聚集在积雪君旁边，静静的看着林雨在那里做着他们看不懂的操作。当赤焰狂虎睁开眼睛的一瞬间，众人看着赤焰狂虎那跟林雨一模一样的眼睛，众人哪怕再不懂也能猜个一二。这不会是把那只赤焰狂虎给控制了吧？王德发张着大嘴。把心里的想法说了出来，如果没意外的话，应该是吧，不然怎么会出现一模一样的眼睛？这是什么天赋？三阶的镇守使居然可以控制四阶巅峰的魔兽，就算是那些召唤师也不行吧？这也太夸张了！此时的积雪君也是睁大了眼睛。林雨刚刚说要控制这只赤焰狂虎的时候，他还是半信半疑，没想到林雨现在真的办到了，控制势力，吸收攻击，探查，现在还能控制魔兽，这他妈到底是个什么鬼天赋？也太恐怖了吧！积雪君暗自呻吟着，羡慕之情溢于言表，浑然不知自己又一次震惊到积雪君的灵雨。此时的他没有理会别的，他仔细感受着自己的第一只通灵兽，这就是视野共享，而且还可以随时关闭，这样就不用怕视野错乱了。不错，不错，灵雨第一次使用轮回眼的视野共享，这种感觉很奇特，就像开了分屏功能一样，可以同时看到不同方向的视野。总的来说，灵雨对这个功能还挺满意的，实用性很强。看来要找个机会通灵一只飞行魔兽才行。天空的视野那才广阔，以后追踪敌人、调查东西也方便。接下来就看能不能跟赤焰狂虎进行了沟通了。林雨满足自己的好奇心后，终于想起了正事。他闭上眼睛
，脑海里的想法顺着和赤焰狂虎的联系传递了过去。喂，能感应到吗？第三十七章神秘的黑色石头。过了一小会，林雨看赤焰狂虎没有一点动静，刚要再试一下，一个断断续续的声音在林雨脑海里响起：“你的主人。”林雨眼睛猛地一亮，随之兴奋了起来。果然如他所料，轮回眼控制活的魔兽的时候，不会抹杀魔兽的灵智，只会强制魔兽认主。不过他还有一点东西需要确认一下，于是他迫不及待的在脑海里问道：“你现在感觉自己跟之前有什么不一样吗？”主人，我现在感觉很好，除了刚刚被主人打伤的身体外，我感觉就没有那么好过。具体我也不知道怎么说。赤焰狂虎的回答让林雨愣了下，什么叫不知道怎么说？于是林雨疑惑的对赤焰狂虎又使用了刺探查。赤焰狂虎，轮回眼通灵兽，潜能提升中，四阶巅峰，探查出来的情报跟之前已经完全不一样了。不仅异常状态消失了，而且连实力都稳定在四阶巅峰。看样子，赤焰狂虎异常状态被轮回眼给强制抹除了，而且被轮回眼控制的魔兽居然还能提升天赋。赤焰狂虎原本就拥有黄级的潜力，现在潜力提升，难道可以升级成地级天赋？看来只能等潜能提升完才能知道了。林雨寻思了一番，没能彻底想明白。不过被轮回眼控制的魔兽可以提升潜能，却是实打实的，所以林雨也没有接着深究。他现在有另一个疑惑。不知道轮回眼复活的魔兽能不能提升魔兽潜力，看来只能下次再试试了。不过通灵完赤焰狂虎后，感觉凭我现在的实力，最多还能再通灵一只四阶的魔兽，低于四阶的应该能多几只，再高级的就不行了。虽然灵雨还没有试验过，但是他就有这个感觉，轮回眼的通灵兽拥有的数量也是有饱和的，而且不能高于自身实力太多。不过这已经很变态了，灵雨还是很满足的。雨帝怎么样了？是出什么问题了吗？原来是积雪君看林雨一直闭着眼睛不动，害怕出什么问题，于是走了过来，担忧的问道。积雪君的声音把沉思中的林雨惊醒了过来，林雨这才想起正事还没办。雪君姐没事，我只是刚刚使用这个有点不熟悉，刚刚是在熟悉能力。你等下，我问下赤焰狂虎看知不到一些情况。好，积雪君点了点头，看林雨的确没什么，他便安静的待在一边等林雨了解情况。林雨回过头后，刚要向赤焰狂虎开口，蓦然发现。牧人还一直用扩安入禅锤手压制着赤焰狂虎，林雨赶忙解除牧人。牧人一解除，原本被压制不能动弹的赤焰狂虎立马一个翻身爬了起来，而后巨大的头颅在林雨面前低了下来。多谢主人！赤焰狂虎的声音在林雨脑海里响起。林雨摸了摸眼前巨大的头颅，看着眼前乖巧的赤焰狂虎，林雨突然有种前世撸猫的感觉，只是现在撸的是十来米长的大老虎，手感还不错。林雨脑子里刚闪过这个念头，林雨立马摇了摇头。把这乱七八糟的念头甩掉，而后林雨问道：“赤焰，你有名字吗？”“有的，主人，我的名字是山迪亚哥·特利尼达·伊·巴伯罗，以后就叫你小罗了。”林雨听了这个拗口的名字后，眉头直皱。他没有废话，直接就给赤焰狂虎起了个小名。“好的，主人。”被轮回眼控制的赤焰狂虎已经对林雨言听计从了，不要说一个小名了，哪怕是让他去死，估计眼睛都不会眨一下。林雨满意的点了点头，接着他问道。小罗，你有印象你是怎么来到这里的吗？还有你是怎么变成刚刚那样的？主人，我是被一道空间裂缝吸过来的。我本来是跟我的族群在一起生活的，可是有一天有一个人类突然跑到我们族群，然后不知道那个人类跟我们的族长说了什么，惹得我们族长暴怒，于是跟那个人类打了一架。他们交手的威力把我们的族地都打坏了，秘境空间也被他们打得不稳定。我就是在逃跑的时候不小心撞进空间裂缝里，然后我就昏迷了。醒来的时候我就在这里了。至于我为什么变成变成那样，是因为不小心吃了个黑色石头。然后我的实力就从三阶巅峰提升到四阶巅峰，但是吃完那个石头之后，我就变得很暴躁，我花了好大的力气才压制下来。不过被主人赐予这双眼睛之后，我感觉我不用压制也没事了，而且我现在实力也没有那种空虚的感觉。谢谢主人的赐予。赤焰狂虎，也就是小罗莫了，还满是崇敬的对林雨说道。林雨听了之后，直接给整不会了。这轮回眼的通灵之术是真的牛皮，控制人家就算了，人家还对你感恩戴德的，简直就是杀人诛心呢。不过林雨对这个效果。只想说三个字，我喜欢。你还记得那个石头在哪里得到的吗？那里还有没有？我知道，就在离这里不远的一个峡谷里得到的。至于还有没有，我也不清楚。我当时不小心吃了之后，神志有点不清楚，我连怎么出的那个峡谷我都不记得。我本来打算消化完之后再进去找的，可是还莫等我彻底消化完，就遇到主人了。后面的事主人也知道了。林雨听完之后陷入沉思当中，看来源头就是那个神秘的黑色石头。要想彻底搞清楚事情的来龙去脉。找到神秘的黑色石头才是关键。想到这，林雨转过头，对站在一边等待的积雪君说道：“雪君姐，赤焰狂虎已经把异常跟我说了。他说
，他是吃了一个神秘的黑色石头之后才变成那样的。黑色石头？什么黑色石头？姬雪君疑惑地问道。具体的我也不清楚。赤焰狂虎说，他是在离这里不远的一个峡谷找到的。我们可能需要过去找下看，还能不能找到别的黑色石头才行。找到那个石头之后，应该能发现一些端倪。林雨肯定地对姬雪君说道。只要他眼睛看到的东西，系统就能探查出信息。这点林雨对系统还是充满信心的。第三十八章。劳动人民最光荣。那好，现在就出发去那个峡谷。”姬雪君当机立断的说道，“这件事情不尽快解决，他害怕事情到后面会越来越麻烦。”“好，那我让小罗带路，我们直接过去。”“小罗？哦，就是赤焰狂虎，我起的小名。”“对了，我们直接上小罗背上吧，让小罗带我们过去。”“行。”姬雪君没有废话，直接和自己的几个下属一起跳上赤焰狂虎的背上，林雨也直接一个起跳，坐到赤焰狂虎的头上。小罗，带我们过去。好的，主人，你坐稳了。赤焰狂虎说完之后，庞大的身躯以一种极快的速度往一个方向冲去。林雨坐在赤焰狂虎的头上，强风迎面来，颇有一种飙车的快感。这才是属于男人的飙车。那些什么豪车跟小罗一比，真是弱爆了。不一会儿，小罗便带着众人来到一个峡谷前。主人就在这里，我之前就是在这里面找到的黑色石头。小罗在峡谷前停了下来，然后给林雨传音道：“就是这里吗？”林雨望着眼前迂回盘曲的大峡谷，蜿蜒曲折、陡峭幽深的地层，层层叠叠堆放在一起。雪君姐到了，小罗说的就是在这里了，就是这里吗？姬雪君说完，带着众人跳下虎背，然后对着其他人一声令下：“王德发，你们两两一组，分开调查，有发现的话就发信号。”是。王德发等人应了一声，刚要准备出发，便听到林雨喊了一声：“等等，怎么？我让分身跟着你们？”有发现的话，我们也能第一时间知道。林雨说完，直接分了几个木分身出来，随后分身们相互点了点头，分别跟着王德发等人。林雨小兄弟，我老早就想问你了，你怎么这么多能力？你的天赋到底是什么啊？王德发看着身边的分身，向林雨好奇地问道。本来这些东西是不该问的，毕竟这是属于林雨的个人隐私。但是，一路上见识到林雨的种种神奇之处，此时又见到了这么多的分身，忍了一路的好奇心，终于爆发了。这只是我天赋的一个使用技巧而已，没什么大不了的。林雨的分身突然出声，向王德发解释道。原本看向林雨本尊的王德发被身旁响起的声音吓了一跳。我、哦、操，你怎么会说话？王德发此刻的表情完美诠释了什么叫惊掉下巴，双眼怒睁，眼球向外凸起，嘴巴大张着。虽然刚刚在遇到赤焰狂虎的时候已经见过一次林雨的分身，但是那时候分身没有说话就被林雨解除了。这也导致王德发等人也不清楚林雨的木分身有什么功能，虽然好奇，但是却以为只会把看到的信息传递给本体。在他们看来，这样的能力已经足够变态的了。没想到现在分身居然还能进行交流，这明显就是有独立意识的分身。林雨的木分身沉默了下，以一种奇怪的眼神看着王德发，直到把王德发看得头皮发麻之后，才开口道：“我的木分身具有独立的意识和本体的一切能力，除了实力比我差点，其他跟我一样。”好了，正事要紧。这些事先不要问了，以后你们就知道了。王德发等人听到姬雪君的话后，不敢再多废话，要不等会自家老大发飙，那就酸爽了。众人直接进了峡谷，然后分散开来。余弟，你让赤焰狂虎带路，我们先去他发现黑色石头的地方看下。好，小罗，还记得具体位置吗？主人，记得，应该是在峡谷的中段部分。我这就带你去。好，走吧，雪君姐。两人在赤焰狂虎小罗的带领下，很快就来到了峡谷中段。主人。就是这里了。我当初刚到这个秘境时候，因为不熟悉环境，误入这里。我就是在这里无意间发现那个黑色石头的。你发现的黑色石头有什么特征吗？这里的石头不都是黑色的吗？林雨满头黑线的看着地上无数的黑色的石头，他刚刚就已经探查过了，这些就一普通的石头，顶多是被烧黑了而已。主人不是这样的，那种黑很纯粹，是黑的发亮的那种，一看就能感觉到不一般。我当初就是以为是什么宝贝才会吃下去的，您只要看到，就一定会分辨出来的。小罗言之凿凿的声音在林雨脑子里面响起，林雨听了之后，将信将疑的将这个信息跟姬雪君说了。雪君姐，没办法了，看来只能使用笨办法了。林雨和姬雪君看着眼前随处可见的黑色石头，在这里面找那种特殊的黑色石头，想想两人就觉得头大，关键是还不一定找得到，因为就连赤焰狂虎也不确定这里还有没这种黑色石头。不过眼下也没有其他的线索，两人也只能碰碰运气了。林雨长吁了一口气，双手一拍，木盾。多重木分身之术，姬雪君目瞪口呆，看着林雨元的变出几十个分身，林雨眼珠子都快瞪出来了。
。雨，雨，地你能变出这么多分身？积雪君结结巴巴的向林雨问道，眼前的一幕又一次刷新了他对林雨的认知。嗯，不过这个没什么用，只是人多而已，变得越多，实力越弱。这个最多拿来侦查用。林雨毫不在意的说道，就他现在的实力，变出这些分身，实力也就一阶而已，也就能唬一唬不知道的人。对于林雨这番话，积雪君直接就翻了个白眼。这尼玛说的是人话吗？对，你现在等级低弄出来的分身是弱，那要是等级高了呢？单凭这个木分身，林雨一个人就相当于一个小军队了。好了，大家都动起来，有什么发现第一时间告诉我。好了，本体你就瞧好了，保证翻个底朝天。林雨的木分身们说完之后，直接分散开来，一个个的翻起起地上的石头，现场一副热火朝天的情景。望着眼前的一幕，不知怎么的。积雪君脑海里浮现再出一句话：“劳动人民最光荣。”第三十九章：黑暗魔龙，黑暗秘境。有了林雨的木分身在那干活，林雨两人干脆坐到小罗的背上，有一搭没一搭的闲聊起来。卧槽，本尊这不要脸的，我们在这累死累活的，他在那泡妞。呸！你是不是傻？咱们是他的分身，你骂他不就是骂你自己吗？也是，不过我怎么这么不爽呢？特丫的，这该死的资本家！好了，别扯淡了。再说了，本尊泡妞不就是你在泡妞吗？看开点，赶紧找到本尊需要的东西。喂，赶紧的，不要闲聊了，再找不到天都要黑了，到时候黑灯瞎火的更找不到了。这时，在虎背上闲聊的林雨看了看时间，对着分身们大声喊道：“秘境里面跟外面一样，也是有黑夜白天之分的。到晚上去找一个黑色的东西。”林雨想想就觉得头大，而且最主要的一点，他今天出来忘记给父母说了，这要没回去，指不定他们担心成啥了。这尼玛，就算知道那是自己。但是就是忍不住想要抽他怎么办？要不是真打不过，我非要让本尊知道花儿为啥那样红。本尊说的对，难道你想晚上找？反正我是不想。废话，你不想我就想了，咱们的意识不都一样的吗？找，我还就不信找不到了。M M P 的，等找到了我立马就把分身解除掉。随着时间的过去，林雨的耐心也在一点点减少，而积雪君早就已经坐不住跑下去陪着林雨的分身一起找，只不过看他把石头扔得梆梆响样子。林雨就知道积雪君压根不是为了找什么石头，纯粹是为了发泄的目的去的。对积雪君这种暴力女来说，这种毫无头绪的寻找最让她上火了。要不是林雨的分身一起找，林雨估计积雪君早就提及把这里离了一遍。找到了，一个振奋人心的声音传进林雨和积雪君的耳朵里。林雨眼睛一亮，二话不说跳下虎背，直奔分身所在的位置。奶奶哪呢？林雨还没拿到石头，积雪君迫不及待的声音便响了起来：“这呢？”木分身递过来一个闪着黑光的石头，道：“林雨看到这个闪着黑光的石头，终于知道赤焰狂虎小罗说，只要自己找到就能明白是什么意思了。”林雨接过木分身递过来的石头，仔细的看着，不同于其他烧黑的石头，木分身找到的石头只有鹅卵石大小，表面光滑无比，只有一个方向有截断面。林雨估计这个石头应该是从其他石头上面掉下来的。魔石，长期被黑暗能量侵蚀的石头，可被吸收。雪君姐，你听过魔石吗？魔石。这是魔石，积雪君一听林雨的话，脸色立马狂变。他一把拿过林雨手上的石头，仔细端详着，然后又感应了一番。最后，积雪君神色沉重的盯着手上黑色石头，喃喃道：“真的是魔石？这怎么可能？魔石不是已经被彻底销毁了吗？怎么还会有？难道……雪君姐，这魔石是干嘛的？你知道？”林雨的声音惊醒了积雪君。积雪君拿出一个小锦囊，小心翼翼的把魔石放进锦囊里面，然后对林雨说道。你知道最高阶的魔兽是什么阶级的吗？不是地级吗？雪君姐，我好歹也算成绩不错了，这种问题随便一个人都知道，你还问我？林雨无语的看着积雪君，这种简单的问题连小学生都知道，还用得着特意问他？没错，就是地级，地级也有高下之分。无论是魔兽还是我们人类，只要上了地阶，哪怕是相差一级实力的差距也很明显。这些等你以后上了五大就知道了。就拿我们人类来说，九世纪称帝，王后每升一级都是质的变化。可以说，地阶之后想要越级战斗那是很难很难的。不过九十五级之前，以下伐上还是有一点机会的。但是，一旦上了九十五级之后，就变得不一样了。九十五级之后，我们的天赋会发生进化，进化后的天赋更倾向于一种规则：九十五级以上的人可以凭借着自己的天赋影响到周边的环境。所以，一般九十五级以上的人类都不会在蓝星大肆的释放能力，就是怕能力使用过度，从而影响到蓝星。但是，魔兽就不会有那么多顾忌了，他们的存在。纯粹就是为了破坏而生的。一百年前，魔兽中出现了一只疯狂的地级魔兽——暗黑魔龙。它瞒过了地阶大人们的视线，躲在一个偏僻地方的低阶秘境里，疯狂的使用天赋。到最后
，整个秘境都被暗黑魔龙的能力改造成暗黑秘境，而魔石就是暗黑秘境的产物，里面蕴含了魔龙的黑暗能量。魔石可以强化魔兽的实力，但是也会因为黑暗能量的侵蚀，用魔石强化过的魔兽都会丧失理智。暗黑魔龙用魔石把那个地区的所有秘境里的魔兽都强化成没有理智的怪物。当我们发现的时候，已经晚了。丧失理智的魔兽们倾巢而出，那段时间可以说是大事件以来人类受到最大的损失。最终，自由联邦以付出三个地级的代价，其中甚至还有一个九十五级以上的大人物，这才把魔龙歼灭。暗黑秘境也被联邦彻底封印起来，流落在外的魔石也全部被销毁。没想到魔石居然又出现了。如果没有找到魔石的来源，任由事态发展下去，对荣城来说将是灭顶之灾。积雪君沉重的解释让林雨认识到事态的严重性。荣城可是他的家。虽然自己才穿越过来没几天，但是他继承了这个世界灵雨的记忆，自然对荣城这个生活了十几年的城市有感情。更何况灵雨的亲朋好友全在荣城，愚公于斯灵雨都不想看到荣城陷入那种境地。雪君姐，那现在怎么办？眼下只能把情况先汇报给曹府主，然后让曹府主上报联邦了。这种事情已经不单是荣城一家的事了，一个弄不好，又将是一场浩劫。那我们现在还要继续调查吗？不用了。有这个就足够了。当务之急要把信息传递出去。积雪君摇了摇手里的锦囊，说道：“第四十章，永夜教会右护法。”积雪君说完，把锦囊收了起来，然后掏出一把信号枪，对着天空开了一枪。秘境里是没有信号的，而且由于秘境的干扰，对讲机也只有十来米的有效的距离，就这个距离，还不如大声吼一嗓子来的好使。所以在秘境里面传递消息是很麻烦的一件事。林雨的分身之所以说在秘境里面好使，就是因为不用担心距离的问题，能及时反馈消息。虽然只能单方面由分身向本尊传递，没法双向传递，但是这并不妨碍分身术的 bug 属性。过了一会儿，出去调查的竞技场众人都陆续回来了，每个人都搞得灰头土脸的。王德发一看到积雪君，就疯狂的吐槽起来：“老大，这活真不是人干的，你是不知道啊，这里面到处都是黑色的石头啊，在一堆黑色石头中找不一样的黑色石头，我感觉我都快成斗鸡眼了。”是啊，老大，再挖下去，我感觉我都要成土拨鼠了。现在看到这些石头都要吐了。老大，咱们回去多调几对兄弟过来吧。这么找下去不是事啊！看着灰头土脸的王德发等人在那疯狂的吐槽着，积雪君心里不由得庆幸起来。幸亏有林雨在，不然别说找到魔石了，他也得变成眼前这副模样。一想到自己灰头土脸的样子，积雪君就狠狠的打了个冷战。积雪君赶紧甩了甩头，然后强忍着笑意对王德发等人说道：“东西已经找到了。”大家辛苦了，啊！王德发等人瞬间大眼瞪小眼，怀疑自己听错了，合着他们这么多人都比不过老大两个人。老大，你不会为了面子忽悠咱们吧？没那个必要，找不到咱们就回去多咬点人。我就不信翻个底朝天还找不到。我忽悠你大眼，还咬人？你当我们土匪啊？是林雨的分身找到的，东西就在我这呢。积雪君一脚就踹向王德发，这尼玛说的什么呢？姐不要面子的吗？王德发被踹了一脚，也没有生气，反而对顺着积雪君的话，向林雨好奇地问道：“兄弟，你到底能搞多少分身？也不多，几十个吧。”林雨一脸的不在意。现在分身的数量一点意义也没有，没有海量的灵力，分身就是个纸老虎，看着唬人而已。不知道什么时候才能打劫到仙人体，还有尾兽。虽然现在在木盾的刺激下，拥有超越一般人的体魄和灵力，但是跟火影里的那些挂逼一比，还是差多了，还是要多赚打劫令才行啊，兄弟。有没有人跟你说过你说话方式很欠揍？我真的很想揍你一顿。王德发看着林雨那不在意的样子，好悬没被酸死，这真是身在福中不知福，别人想求都求不来的能力。你这么不在意合适吗？王哥，我觉得呢，有没有可能你打不过林雨兄弟？旁边一个人指了指趴在林雨身边的赤焰狂虎，同时又指了指林雨。王德发沉默了，虽然他很想硬气一下，但是看着那骇人的赤焰狂虎，这可不是之前被他一锤锤死的铁甲犀牛和烈焰狼，他还真不一定打得过。连人家的宠物都干不过，更不用说林雨还是能把这大老虎当小猫咪揍得狠人了。算了，当我没说。老大，那我们现在干嘛？回去吗？王德发直接生硬的转了个话题。这尼玛再说下去，他都要自闭了。嗯，先回去吧，必须先把这里的情报带回去才行。积雪君点了点头，然后带头向出口方向走去，其余众人也纷纷跟上。至于赤焰狂虎小罗，则在林雨的命令下自行离去。现在林雨也没有什么好的办法带赤焰狂虎离开。只能先把赤焰狂虎放在秘境里，等以后需要了再召唤过去。一路上，积雪君几人没有说话，很快就到了秘境的入口处。几人正准备穿过漩涡离开的时候，一个阴柔的声音突然响起：“季小姐，你最好不要随便出秘境，入口已经被我布置了结界，现在这个秘境的入口已经不稳定了。”
也许你可以逃出去，但是你得手下可就不一定了。”刚要迈开步伐的姬雪君瞳孔猛地一缩，那柄霸气的青龙破天戟瞬间出现在手中，而后快速转身，把林雨等人护在身后。林雨等人也在瞬间提高警惕，全身肌肉紧绷。众人循声望去，一个皮肤苍白。脸色阴柔的男人正安静地站在众人几米开外的地方，姬雪君如临大敌地看着眼前看似毫无气势、手无缚鸡之力的男人。姬雪君虽然不愿意动脑子，凡事都喜欢武力解决，但是他不傻，能悄无声息地在距离自己那么近的地方，而他却一丝也没有察觉到异常。要不是男人自己出声，他都不知道后面站着一个人。这样的人说手无缚鸡之力，傻子都不信，要么是有隐藏气息的手段，要么就是这个男人的实力太恐怖，远超姬雪君等人。所以众人才没有察觉，姬雪君认为眼前的男人属于后者，没有什么理由，纯粹就是感觉。不要紧张，鄙人司空洛河，现任永夜神教右护法，姬小姐很高兴见到你。当男人说出永夜神教右护法的时候，姬雪君的表情已经变得很严肃。王德发等人也是脸色大变，只有不明所以的林雨还在上下打量着眼前自称永夜神教右护法的男人。八阶镇守使，然而系统探查出来的信息让林雨脸色也在瞬间大变。怎么探查个秘境，还蹦出个王级的大佬来？而且永夜神教，光听这名字就知道跟姬雪君之前跟他说的永夜教会有千丝万缕的关系，搞不好就是同一个组织。这下完蛋了！林雨脑子里浮现出这个念头：永夜教会的人，邪教就邪教，还叫什么神教？真会往自己脸上贴金！姬雪君听了司空洛河的话后，一脸不屑地说道：“虽然知道眼前的男人不好惹，但是以姬雪君的脾性，想要他认怂，那几乎是可能的。很不用说，对面……”还是他最痛恶的邪教了，姬小姐，话不能这么说。我们是遵循永夜女神的旨意，是永夜女神最忠实的臣民。我们叫神教不过分吧？别废话了，你们永夜教会的人想干嘛？到底有什么目的？姬雪君没空跟眼前的男人扯什么神不神的，跟这群被过度洗脑的脑残粉掰扯这个。姬雪君又不傻。第四十一章，原来是你们搞的鬼。姬小姐看来对我们意见很大。司空洛河看着姬雪君越来越不耐烦的脸，露出一抹阴沉的笑容。姬小姐。如果我说我是来邀请你加入我们永夜神教，你待如何？你是脑子坏掉了？姬雪君以一脸关爱智障的表情看着司空洛河，他姬雪君可是上京姬家的人，本身还是天赋卓绝的天之娇女，在联邦有着大好前程，放着好好的联邦不待，跟着一群见不得光的人东躲西藏的，他脑子不正常了才会做这样的决定。你，司空洛河阴沉的脸色一僵，眼睛里闪过一缕怒火，多少年没有人敢这么跟自己说话了。你什么你？姑奶奶没空陪你闲聊。我外面的手下呢？你把他们怎么了？姬雪君手中三米掌大戟一举，遥指司空洛河，高声喝问。林雨看着姬雪君那作死的举动后，脸色一变再变。姑奶奶啊，这可是八阶的强者，你一个七阶的怎么敢这么勇？现在不是应该考虑怎么安全逃离才是最重要的吗？姬小姐，你是说外面看守的那些人吗？是的话，你不用担心，我没对他们怎么样，他们连我进秘境都没有发现，我自然懒得动手。司空洛河无视姬雪君指向自己的大戟，他虽然隶属于联邦的对立面，但是身为强者的气魄还是有的。只要不是妨碍自己，他还不屑去屠杀一群蚂蚁。呼，姬雪君长吁了一口气，他还以为自己的属下已经全部遇难了，没想到这个邪教的人居然有点强者的尊严。你到底想怎样？招揽我的话就别说了，骗骗小朋友还行，姑奶奶不吃这一套。好吧，看来姬小姐对我们神教误解挺深的。既然这样，那我只好强行带姬小姐回去了。姬小姐还请见谅，谁叫你发现了不该发现的东西？姬雪君愣了一下，随后反应过来，脸色一变，她想起自己口袋中的魔石，魔石的存在是你们搞的鬼？姬小姐不愧是天之娇女，没错，魔石就是神教放进秘境的。既然你知道了，只好暂时委屈你一下了，正好也可以让你了解一下我们神教，讲不定你就改变主意了。我呸！你在想屁吃嘞？姬雪君虽然嘴里很硬气，但是内心的担忧却越发浓烈。今天看来是不能善了了，弄不好要栽在这里。雪君姐，他是八阶镇守使，你有把握吗？林雨此时看不下去了，于是，在姬雪君背后偷偷的出声道：“八阶。”姬雪君内心感到一阵的绝望。他是天才没错，但是他才刚入七阶，月十几级，这怎么可能打得过？雨帝，等会我拖住他，你们找机会离开这里，记得不要从入口离开，就在秘境里藏好了。我们长时间没出去的话，会有人来支援的。那你怎么办？林雨脸色一阵变化，看姬雪君的样子。就知道应该是打不过这个永夜教会的人。姬雪君决定独自一人在这拖住敌人，就是想要用自己换取他们的逃生机会。放心，我不会有事的。对他们来说，我应该还有点用。要是我被抓了，你们能逃离的话，记得让曹府长派人去姬家，到时候自然会有人来救我的。你们不用担心我。
：“老大，怎么可能让你一个人殿后？我们跟他拼了，大不了就是一死。十八年后，我又是一条好汉。”“是啊，老大，跟他拼了，兄弟们不怕死，拼了。”王德发等人一听积雪君准备自己拖住敌人，立马就急了。虽然积雪君是他们的上司，但是他年龄总是让人无意间忽视了他的身份。让一个二十几岁的小姑娘殿后，这群大老爷们全都气血上涌，这种丢人的事，他们怎么可能干得出来？而且。荣城竞技场的所有人对积雪君都很服气，想让他们放弃自己的老大，独自逃生，他们绝对不同意。积雪君看着王德发等人脸上一副慷慨赴死的样子，内心一阵感动。但是他知道，远处的那个男人不是王德发等人凭借一腔热血就能撼动的。对司空洛河来说，王德发等人就是蝼蚁一般的存在，随随便便就可以踩死了。积雪君顾不上感动，脸色一肃，说道：“不要再废话了，你们安全了我，我才能全力出手。你们在这里。”只会让我分心，你们躲好了，就是对我最大的帮助了。可是，没有什么可是，我是七阶，他想抓我也没那么容易。只要你们逃了，我随时可以想办法脱身。积雪君一下子就打断王德发的话。王德发等人听了积雪君的话后，脸色也是一变再变，最终还是无奈的同意了积雪君的话。老大，你一定要小心，打不过就逃，我们贱命一条，不用为我们这么付出。我知道了，不要废话了，记得找机会藏起来，记得分开藏。雨滴，对不起了，本来说要保护你的，没想到现在自身都难保了。我尼玛呀，这期怎么越插越多啊？林雨无力的看着眼前疯狂插旗的积雪君，雪君姐，你不用担心，我知道怎么做。那就好。司空洛河就静静的看着积雪君等人在那进行着悄悄话，凭他的实力，这几人的对话怎么可能瞒得过他？在林雨跟积雪君说司空洛河真正实力的时候，司空洛河就已经注意到他了。不过他感应了下林雨的实力，发现只有三阶后就没有再过多关注。估计是以为林雨有特殊的探查天赋吧。等积雪君重新看过来的时候，司空洛河淡淡的说道：“姬小姐，你确定你能挡得住我？挡不挡得挡住，不得试过才知道。我还没跟王吉德交过手呢，希望不要让我失望了。”积雪君扬了扬手中的青龙破天戟，双眸兴奋的盯着司空洛河。既然已经没有退路了，那就好好的干一架吧。呵，司空洛河哑然失笑，被一个七阶的人这么挑衅，这还是他进入王吉镇守时以来头一遭遇到。第四十二章，四个高级打劫令。季小姐，要不这样吧，你乖乖跟我走，我放过你的下属如何？哼，与其信你说的话，不如干一架更实在。不要再废话了，来吧。积雪君挽了个枪花，语气不屑的说道：“真要信了邪教的话，那他绝对脑子坏掉了。”嗨，看来咱们之间的误会真的挺深的。不过没事，我会让你明白的。只有当神的子民才是正确的选择。话音刚落。一股强大的气息从司空洛河身上排山倒海般的众人倾泻而来，王德发等人这才知道刚刚自己说的话有多么可笑，内心感到一阵的绝望。这还怎么拼？光气势就压得自己动不了。卧槽，这就是八阶大佬的气势，这么恐怖的吗？林雨此刻也被司空洛河林人的气息压得都有点喘不过气来，一丝冷汗从鬓角无声滑落。原本因连得两种 S S S 级天赋有些膨胀的心瞬间降了下来，他这才意识到天赋毕竟只是天赋。没成长起来的天赋，遇到这种大佬，那就是送菜。好，就在这时，一股霸道的气息从前方的积雪君身上涌了出来，抗衡着司空洛河的气势，林雨仿佛在积雪君身上看到一条霸气无双的青龙在怒吼。积雪君的气息把司空洛河气息的挡住的时候，众人终于可以得到一丝喘息。走！积雪君怒吼一声，青龙破天戟划过一道耀眼的青光，向着司空洛河砸去。王德发等人脸色极度的难看，但是到现在，他们已经清楚。就凭他们的实力，连拼的资格都没有。所以在听到积雪君的怒吼后，哪怕心里再不情愿，也只能以最快的速度分散离开这里。林雨也果断的离开这里。现在留在这里已经完全没有意义了。轮回眼和木盾是强，但是凭借三阶的实力，完全发挥不出二者的威力。现在他唯一能做的就是离开这里，然后再想办法救积雪君。司空洛河完全无视林雨等人的逃离，反正再怎么逃也逃离不了秘境，几个低阶的蝼蚁而已，他还不放在眼里。眼下积雪君这条大鱼才是最重要的。轰，轰，轰！已经离开很远的林雨回头看了眼，无尽的黑暗包围着刚刚的位置，黑暗中不时的闪过一道道青光，剧烈的轰鸣声预示着黑暗中激烈的战况。雪君姐，一定要撑住！林雨喃喃自语着，而后眼神一厉：“老子是不想当好人，但是老子不是没心没肺的野兽，永夜教会给老子等着。”林雨深深凝视了一眼后方，而后头也不回的离开了，直到再也听不到后方的声音。林雨看着周围陌生的环境，停了下来。9,527 给我出来！来了，爸爸！ 9 5 2 7我的任务完成了吗？任务
，暗中之手，调查秘境中魔兽暴动的原因，已完成，任务完成度 100% 发现魔石，发现幕后黑手，奖励高级打劫令乘三，是否领取？领取。看来我还得感谢永夜教会，要不是主动跳出来，我的任务还没法 100% 完成。林雨郁闷的心情好了一点，虽然因为司空洛河的出现让积雪君出现了危机，但是相对也给林雨多带来两个高级打劫令。加上之前完成任务奖励的一个高级打劫令，我现在总共有四个高级打劫令。对了，还有一亿多的能量值也够一个，希望能打劫到对眼下情况有帮助的东西。妈的，这该死的永夜教会！九千五百二十七，干活了，给爸爸使用一个高级打劫令。好嘞，丁，恭喜宿主成功打劫漩涡鸣人，获得 A 级忍术螺旋丸乘一，居然打劫到太子爷身上，螺旋丸还不错，可惜对现在情况没什么帮助。九千五百二十七，继续。把剩下的三个高级打劫令全用了，林雨淡淡的说道。原本想要留着明天看看新世界是什么，再决定下一步，奈何计划赶不上变化，只能赌一赌了。丁，恭喜宿主成功打劫元飞日斩，获得 S 级通灵兽元魔王乘一。丁，恭喜宿主成功打劫千手柱间，获得 S S 级完美仙人模式乘一。丁，恭喜宿主成功打劫宇智波带土，获得 S S 级万花筒血轮眼乘一。漂亮。看着安静躺在背包里的四个东西，林雨感到浑身舒畅。这四个打劫令用的真值。首先是元魔王，号称最强通灵兽，拥有金刚不坏之躯，可变身为金刚如意棒，也可以配合使用者在战斗中，根据需要随时局部切换形态，还能结印使用忍术。虽然出场次数不多，但是实力之强毋庸置疑。接着就是完美仙人模式，千手柱间的仙人模式不像他人需要很长的准备时间，他可以瞬间进入仙人模式。是柱间根据自身的木盾和施华林的仙人模式自己开发出来的仙人模式是最契合木盾的。至于宇智波带土的血轮眼，那就不用说了，神威可以说是最强的万花筒能力了。不仅能够将触摸到的人或物体转移到另一个空间，还能够对敌人发起远程攻击，是真正属于 bug 般的存在。9,527 其他几个还好，但是我已经有轮回眼了，我还能再用万花筒血轮眼？爸爸，系统要没有这点能力，敢称最强吗？不就两个眼睛吗？简单的很。系统到时候直接把万花筒血轮眼的能力提取出来，融入到轮回眼中。这样子，爸爸使用轮回眼的时候，也可以使用万花筒的一所有能力了。9,527 略显得意的说道。林雨听了之后，眼睛一亮，没想到系统居然完美解决了这个问题。他还以为要像佐助一样一边一个，那这样单眼神威的能力将大打折扣。毕竟他的轮回眼跟佐助自己进化的不一样，谁知道单眼还能不能同时具有全部的能力？就像宇智波带土双眼轮回眼后就不能再使用血轮眼的能力了。现在有个两全其美的方法能解决这个问题，那当然是最完美的了。既然这样的话， 9 5 2 7先融合万花筒血轮眼吧。第43章神威空间。好的，爸爸。9,527 话音一落，背包里的万花筒血轮眼化为一道金光融入林雨的身体里。金光入体的瞬间，林雨蓦然感觉一道暖流涌入双眼之中。过了一会儿，随着暖流消失。林雨突然感觉到冥冥中的某种联系，顺着这个感觉，林雨顺其自然地使用了某种能力。神威！只见林雨身体一阵扭曲，而后身体消失在原地。林雨只觉得眼前一黑，然后就发现自己已经进入了一个陌生的空间里。空间一眼望不到头，无数根巨大石柱交错排列在空间里。林雨此刻正站在一根巨大的石柱上，他好奇地查看着四周的环境。这就是神威空间啊，有点荒凉啊。爸爸，这个空间是属于你的私人空间。只有通过你的眼睛才能进入，而且你可以通过你的眼睛来自动记忆现实中的坐标，通过坐标定位，你可以从神威空间出现到任何一个地方，能穿过秘境，可以，但是需要很多灵力。凭爸爸现在的灵力还不够，爸爸，你可以先感受下你的灵力。林雨听了 9,527 的话后，仔细感应了下体内的灵力，发现体内的灵力已经只剩下一半多一点。自从林雨解锁木盾后，在木盾的作用下，林雨体内无论是灵力总量还是灵力恢复速度，已经远超常人。没想到，只是使用一次神威就耗掉一半的灵力。这么说，凭我现在的实力，一次只能使用两次神威。那我现在应该有二分之一卡的灵力总量吧？林雨摸着下巴，喃喃自语道：“嗯，是的，爸爸。不过，爸爸，这个二分之一卡是啥？”九千五百二十七秉持着不懂就问的良好习惯，向林雨问道：“这个该怎么解释呢？”“嗯，你只要知道卡是计量单位就行。”林雨摆了摆手，没有再继续解释的打算。既然都已经进来神威空间了。林雨干脆就直接在神威空间里面把刚刚打劫到的东西全用了， 9 5 2 7把打劫到的东西全用了吧。好的，爸爸。9,527 话音落下，林雨就感觉到无数的记忆流入脑海里，一瞬间，林雨就彻底掌握螺旋丸和完美的仙人模式。
。林雨按照记忆里新出现的使用方法，五指微曲，一个十厘米大小的淡蓝色灵力光球瞬间出现在手中。光球内部灵力以肉眼可见的速度在高速旋转着。林雨看了自己掌心的螺旋丸，用力往石柱一按，轰！伴随着轰隆声，一个一米左右的深坑出现在石柱上。林雨看着螺旋丸造成的效果，满意的点了点头。螺旋丸虽然威力没有林雨的其他能力那么强，但是不用冷却，凝聚速度快的特点却让林雨很满意。而且螺旋丸可以说是可塑性最强的技能了，各种乱七八糟的属性都可以融合进去。太子爷都快把丸子搓出花来了。实验完螺旋丸，林雨再次按照记忆里仙人模式的运行方式运行灵力，一瞬间灵力在林雨体内按照特定的经脉开始急速运行起来。而后林雨眼眶旁边出现了仙人模式特有的眼影。这是，林雨愣了下，不是说要自然能量才行，他只是随便试下，怎么直接就开了？ 9,527 这是怎么回事？林雨满头雾水的问。9,527 爸爸，你继承木盾木盾之后，其实体质已经发生了变化，虽然没有仙人体强悍，但是也能吸收自然能量，也就是说，爸爸你体内的灵力就蕴含自然能量。啊，那如果是这样的话，那仙人体对我不是没什么用？不能这么说，爸爸。仙人体不仅能让你的体质更上一层楼，而且恢复速度也是现在的几十倍，而且连使用仙人模式增幅的幅度也会随之增加，不然怎么能算 S S S 级的天赋？ 9 5 2 7的一番解释让林雨恍然大悟，他还以为仙人体与他就是鸡肋呢，没想到会差距那么大。林雨感受了下自己现在的实力，他直接凝聚了个螺旋丸，一个直径快30厘米左右的灵力光球出现在手中，看着手中使用跟之前差不多灵力，但是体积却大了三倍的螺旋丸，林雨用力往地板上一砸。一个直径三米左右深坑出现在林雨眼前，这威力起码强化了三倍。林雨眼睛一亮，满意的点了点头。随后，林雨收起仙人模式，就这么一分钟不到，林雨体内的灵力已经消耗了五分之一了。也就是说，全盛时期的林雨也只能开启不到五分钟的仙人模式，这还不算使用其他能力时消耗的灵力。这么算下来，林雨全力战斗的时候，最多也就开启一至两分钟的仙人模式，还是太弱了。林雨感叹了句：“也亏得神威空间里就他一个人。”能听到他话的也就 9,527 了，不然估计会被嫉妒的人打死。典型的得了便宜还卖乖。对了， 9 5 2 7我的元魔王呢？这还是第一次打劫到活的生物。爸爸，你直接使用轮回眼的通灵术就行，系统已经帮你改造成轮回眼的通灵兽了。好杂，够讲究。小意思，认准 9,527 排系统。爸爸，你值得拥有。就算看不见，林雨也能模拟出 9,527 此刻的样子。这孩子绝壁尾巴都翘上天了。那我直接使用通灵之术就行了吧？是的，爸爸。林雨也没废话。虽然林雨有了神威，但是想要救积雪君还不行。使用神威带人的时候是有延迟的。虽然双眼神威释放速度很快，但是那点延迟对司空洛河这种八阶镇守使来说，可能就是致命的缺点。至于林雨的另一个神技飞雷神之术，虽然好用，但是需要标记才行。他现在连战场都靠近不了，飞雷神相当于也被限制了。所以林雨还需要一个能牵制住司空洛河的手段。现在。他只能寄希望于元魔王能给点力了。通灵之术，林雨突然感觉自己体内的灵力以超快的速度流入通灵之术形成的符文中，他脸色一变，内心疯狂的咒骂着：“九千五百二十七，尼玛，消耗这么大也不提前说一声，起码让他吃个冰凉丸啊！”就在林雨感觉自己快要被抽干的时候，灵力终于不再流逝，一阵白烟在林雨身前出现。林雨看通灵成功之后，赶紧掏出冰凉丸吃了一个。这个时候，林雨才放下心来。九千五百二十七。你是想换个老子吗？也不提醒我下，差点被你害死了。对不起，爸爸，我给忘记了。9,527 委屈巴拉的说道。林雨对 9,527 的理由也是服了，他现在已经对 9,527 无力吐槽了，只能无奈的叹了口气。算了，谁让是自家的系统呢？林雨没继续跟 9,527 扯淡，定睛看下快消散的白烟。主人，第44章，千钧一发。一个中气十足的声音出现，而后烟雾散去，一直穿着白色头发。身披虎皮褂子的猴子出现神威空间中，这便是有着最强通灵兽之称的元魔王。林雨看着眼前的元魔王，一个探查就甩了过去。元魔王潜力提升中九阶，实力封印中限为四阶。九阶，林雨的眼睛猛地亮了起来。不过他看到后缀的实力封印中，一阵不好的预感传来。九千五百二十七怎么回事？为什么元魔王的实力是封印中？啊、嗯，爸爸没办法，你现在的实力太弱了，根本通灵不了元魔王这种等级的通灵兽。所以系统只能把元魔王的实力暂时封印住。林雨愣了下，然后才想起之前通灵试验狂虎的时候，那时候他明明有种预感，凭他现在的实力，最多只能在通灵一只四阶的通灵兽。原来是因为系统的原因，这才能把元魔王通灵出来。不过还要封印实力才行。这下没辙了
，难道要靠飞雷神和神威铤而走险一波吗？林雨看着只剩四阶实力的元魔王，内心一阵无奈。这尼玛还怎么抵挡司空洛河？怕不是一巴掌就得被打飞了。爸爸也不是没有办法，我可以偷偷开个后门，可以短暂恢复元魔王的实力到八阶的程度。不过恢复的实力最多只能坚持两分钟，而且过后元魔王还会陷入一个月的休眠期。林雨的眼睛猛地一亮，这不是柳暗花明又一村吗？原本已经准备冒险的林雨，没想到事情居然有了转机。好样的， 9 5 2 7 9 5对了， 9 5 2 7这会不会影响到元魔王的潜力提升？不会的，爸爸，只是暂时透支元魔王的实力而已，不会影响到潜力的提升的。那就行，一个月的休眠期而已，先过眼前这关再说。元魔王现在的实力是九阶黄级，如果潜力进一步提升的话，以后是有可能提升到地阶的。要是因为这个原因造成潜力提升失败，那就有点太可惜了。不过还好，没有到那一步。元魔，外面有个八阶的敌人在，等会我会暂时解封你的实力，但是之后可能要委屈你休眠一个月了。放心吧，主人，你的敌人就是我的敌人，只是休眠一个月而已，就当睡觉了。而且我感觉我身体在发生某种变化，我有种预感，等我休眠结束后，我的实力会进一步得到提升，所以我还要感谢主人的赐予。林雨没想到元魔王这么敏感，居然能感知到身体的变化，之前赤焰狂虎就感觉不到，不愧是具有九阶实力的强大通灵兽。嗯。那是在提升你的潜力，等提升完你就知道好处了。好了，我现在要先出去了，你在这里等一会，等会我再把你释放出来。好的，主人。林雨跟元魔交代了一下，然后直接一个神威离开了神威空间。外界烈焰秘境，林雨刚从神威空间里面出来，就踉跄了一下，原本用冰凉丸恢复的一点灵力又被抽干了。这神威的消耗还真是恐怖，要不是我的身体被木盾改造过，拥有远超常人的灵力，现在还真没法使用。林雨感受自己体内空荡荡的灵气。暗自感叹了一声，然后抓出几颗冰凉丸，一股脑塞进嘴里。过了一会，在木盾的强力恢复效果和冰凉丸的双重配合下，林雨终于把体内的灵力恢复到巅峰时候。该去会会那个永夜教会的诱虎法了。也不知道雪君姐现在怎么样了。林雨感知了下自己刚刚离开时在战场刻下的飞雷神印记，然后直接一个飞雷神之术就瞬移了过去。林雨刚出现，就听到不远处的打斗声，还好还没来迟。林雨悬着的心暂时放了下来。然而，没等林雨有所行动，一个熟悉的怒吼声响彻云霄，龙影碎空。林雨脸色一变，循声望去，只见一道耀眼的青光化作一条青龙，撕破无尽的黑暗，冲入云霄。而后，青龙以一种一往无前的气势重重落下。随着青龙落下，笼罩着整个战场的黑暗帷幕被狠狠地撕开，露出里面的两人。只见积雪君双手紧握青龙破天戟，狠狠地斩向司空洛河，而司空洛河则是淡定地站在原地，头顶上无尽的黑暗化作一双巨手。硬生生地撑住积雪君霸道绝伦的一击，积雪君看着自己最强大的攻击就被司空洛河轻描淡写地接住了，内心感到一阵的绝望。到现在为止，他的的所有攻击都没有对司空洛河造成一丝伤害，反倒是他自己已经被司空洛河的那种奇特的黑暗能力搞得精疲力尽。此时的他体内的灵力已然耗尽，他知道接下来面对司空洛河的攻击，他将毫无还手之力。姬小姐，陪你玩了这么久，够了吧？现在可以跟我走了吗？司空洛河看着精疲力尽的积雪君，眼带欣赏地说道：“眼前的少女不愧是联邦有术的天才，小小年纪就能逼出自己一半的实力。别看她现在毫发无伤，那是因为她的实力高出积雪君太多造成的碾压。要是同级别，她还真不是积雪君的对手。”司空洛河现在是越发的想要把积雪君拉入永夜教会，不仅背景强大，而且天赋超绝，这样的天才简直是为建立神之国度最好的帮手。呵呵，你在想屁吃吗？想让姑奶奶跟你走，除非你让姑奶奶当你们的神。积雪君虽然此时很狼狈，但是想让他束手就擒显然是不可能的。他握紧手中的青龙破天戟，疯狂压榨着体内干涸的灵力。看来是没办法了，姬小姐，得罪了。司空洛河说完也不再留手，在他的控制下，黑暗能量化作的巨手狠狠地拍向积雪君渺小而倔强的身躯。看来今天要交代在这了，也不知道他们是不是已经逃远了。积雪君看着擎天巨手以一种碾压一切的气势拍过来。内心苦笑不已，他举起手中武器，毅然决然地迎了上去。就在这千钧一发之际，积雪君蓦然感觉到一股巨大的引力作用在自己的身上，而后身体便以一种超快的速度向后飞去。万象天影，听着这个熟悉的声音，积雪君愣了下，然后脸色狂变。接着，积雪君感到自己落入一个温暖的怀抱当中。第四十五章，说揍你就揍你。雨帝，你怎么又跑回来了？不是让你赶紧躲起来吗？看着近在咫尺的林雨，积雪君焦急地说道：“他没有想到林雨居然会跑回来，这下真的惨了。”积雪君无奈地想到：“雪君姐，我要不来你刚刚可就交代在那了。”
。林雨示意了下黑暗巨手落下的位置，刚刚积雪君站立的位置已经被巨手拍得四分五裂，一个巨大的掌印深深的印在大地里。看那巨大威力，积雪君能感觉到，要是自己被拍到的话，不死也得脱层皮。可是，你过来有什么用？现在咱们都逃不了了。积雪君看着不远处的司空洛河，他知道完了，买一送一这是。放心吧，雪君姐，接下来就交给我吧，我帮你揍他。啊！积雪君怀疑自己是不是听错了，连他一个七阶的镇守使都毫无还手之力。你一个三阶的人哪来的勇气说这话？咦，这个小朋友胆子不小吗？居然没有逃走！姬小姐，看来你的魅力还真不是一般的强啊！不远处，司空洛河的声音响了起来。林雨淡淡的把怀里抱着的积雪君放了下来。不是他不想直接进入神威空间，他刚刚把积雪君拉过来的时候，他第一时间就感觉到一股若有若无的气息锁定住了自己。凭司空洛河八阶的实力，完全可以在灵雨进入之前就给打断了。要知道，神威带人进入空间的时候，自身是没法进行防御的。而且他刚刚也想使用飞雷神，没想到刚一使用，体内的灵力飞速的减少，吓得他立马就停止了飞雷神，同时一口咽下事先放在嘴里的冰凉丸。灵雨没想到使用飞雷神之术带人瞬移消耗会那么大。刚刚他有预感，他要是强行使用的话，可能真要被抽干。这尼玛消耗比开启神威空间还大，爸爸。飞雷神之术带的人实力越强，消耗越大。你现在想要带七阶的还太早了。林雨听了 9,527 的解释后，感到一阵的庆幸，幸亏没有全部寄希望于飞雷神之术。这尼玛，关键时候掉链子，好在他有一个更好的选择。大叔，你一个八阶的大佬，这么欺负人家一个小姑娘合适吗？永夜教会的人都这么无耻的吗？就你这样还想拉拢我雪君姐？你也不看看自己长得那样，下辈子吧你。姬雪君目瞪口呆的看着林雨的骚操作。你一个三阶的，这么挑衅人家八阶大佬，大哥你怎么这么勇？这下死定了！姬雪君脑子里只剩这个想法。小子，不错，如果你是想激怒我的话，那你成功了。原本只想带姬小姐一个人的，现在你和姬小姐一起跟我走吧。司空洛河脸色变得极度阴沉，他能纵容姬雪君的挑衅，那是因为他想拉拢姬雪君这个七阶强者。你一个三阶的还来挑衅，我是不要面子吗？这就受不了了，大叔。你这心理素质也不行吗？找死！司空洛河懒得再跟眼前这个三阶的蝼蚁多废话，抬手一指灵雨，一道黑光瞬间向灵雨所在位置轰去。快躲开！积雪君焦急的声音在灵雨耳边响起。灵雨依然无动于衷，连轮回眼的风术吸印都没有使用。他知道肯定吸收不了，风术吸印再强也不至于越五阶吸收攻击。况且他现在有个更好的选择，刚好可以试试那个 bug 的能力。虚化！黑光灵体的一瞬间，灵雨直接发动了虚化。只见黑光毫无阻拦地射穿林雨的身体，然后在远处发生了爆炸。还以为你的实力能跟你的嘴巴相符合呢，看来不用带你走了，姬小姐，这可不怪我，是你的这个属下自己不懂事。司空洛河看着站立不动的林雨，淡淡的说道：“在他看来，一个三阶的镇守使强行不自量力接了自己一招，早就已经死透了。”姬雪君脸色狂变，立马就要走上前去查看林雨的情况。大叔，你这本事也不咋地嘛，咱们就不要半斤说八两了。熟悉的声音止住了姬雪君的步伐，姬雪君双眸一亮，兴奋地说道：“雨帝，你没事，放心吧，雪君姐，这点攻击还伤害不到我。再说了，我还没揍他呢，怎么可能在这里就倒下了？你先离远点，我怕等会不小心伤到你。”林雨的一番话直接给姬雪君整无语了。虽然不知道林雨用什么手段躲开了司空洛河的攻击，但是听林雨这意思，还真想揍司空洛河。雨帝，你确定可以？放心吧，你就瞧好了。姬雪君看到林雨那种自信满满的样子，她将信将疑的走到一边，默默的恢复起灵力。现在无论是信与不信都不重要了，抓紧时间恢复灵力，起码等会还能有一拼之力。另一边，司空洛河在林雨出生的时候就已经陷入了呆滞中，什么情况？他明明看见自己的攻击把林雨射穿了，怎么可能一点事也没？小子，看来是我小看你了。你叫什么名字？干嘛？小爷可不想认识你，还打吗？不打我带人走了。司空洛河没有废话，神色一厉。无数黑色的灵力球，狂风暴雨般的向林雨的位置倾泻而去。轰，轰，无数的轰鸣声震耳欲聋，烟尘弥漫。远处正在全力恢复的积雪君，神情担忧的看着林雨的位置。暴雨般的攻击整整持续了有一分钟，司空洛河停了下来，看着被灰尘笼罩的位置，喃喃道：“这下看你怎么躲。”司空洛河笃定林雨已经死无全尸了，他转头看向远处的积雪君，刚要开口说话，砰！只见司空洛河不知道被什么东西狠狠打了一下，头一歪，直接就飞了出去，落地后滚了两圈。这特么的怎么回事？莫名其妙就被挨了个大逼兜，司空洛河彻底懵逼了。是谁？
给我出来！司空洛河脸色极度阴沉的巡视着四周，森然的声音响起。然而在场除了姬雪君和他认为已经尸骨无存的灵雨外，他没有发现任何其他人的存在。砰砰砰，数不清的击打声蓦然从司空洛河的身上响起。司空洛河被看不见的攻击直接打懵了，身子就像一个皮球一般，在空中被无形攻击打得飞来飞去。第四十六章，元魔给老子揍他丫的！够了，是谁？给我出来！司空洛河一声怒吼，同时无尽的黑暗从身体里面喷涌而出，化作一个护盾保护着司空洛河。然后司空洛河一个翻身，稳稳地站在地上。此刻司空洛河脸上的表情黑的就像是被喷了墨一般，赤红的双眼透露出无尽的杀气，是个人都能看出司空洛河此刻已经彻底处于爆发的边缘了。虽然刚刚的攻击没有让司空洛河受到一丝伤害，但是那种被当做破抹布甩来甩去的感觉，生生勾起了他无尽的怒火。他迫切地想要找到那个侮辱自己的人。没错。在他看来，这纯粹就是侮辱，而且起码是跟他同级的人搞的鬼，不然他怎么可能一点异常也感觉不到？你这八戒是嗑药嗑出来的吗？我这么显眼一个人在，除了我还能有谁？这时，一个贱兮兮的声音从漫天灰尘中传了出来。司空洛河瞳孔急速一缩，猛地回头看向林雨的位置，这怎么可能？司空洛河不可置信地对着毫发无伤走出来的林雨吼道，眼里的杀气早就变成浓浓的惊骇。怎么不可能了？咋样？被揍得舒服不？林雨脸上满是坏笑。虽然伤不了你，但是恶心下你那还是没啥问题的。没事，刚刚无形攻击正是林雨使用的轮回眼能力——轮目边域。无形无知的影子不会被轮回眼和六道之力以外的能力发现，在这里就是个 bug 的存在。真的是你？司空洛河瞪大了不可思议的眼睛，他居然被一个三阶的镇守使给暴揍了一顿，亏得他还以为是哪个高级的镇守使在耍他。但是此刻他内心的羞辱感却更胜之前。想他堂堂一个八阶镇守使，走到哪都是大人物，却在这里栽了跟头。一想到这，内心的羞辱感瞬间化为无尽的怒火。很好，很好，看来我真是小看你了，连积雪君都没有给我造成这么大麻烦。很好，很好。司空洛河连续几个很好表达了自己内心的极度愤怒，他怒极狂笑，再也保持不住脸上的阴沉。<笑>小子，你想好怎么死了吗？嗯，那个呀，我也不清楚。但是我敢肯定的是，我不会在今天死哦。你以为我在在跟你开玩笑吗？服侍中化。随着司空洛河一声怒吼，无尽的黑暗之力从他身上涌出，然后在司空洛河头顶形成一个百米大的黑色能量球，能量球散发着一股摄人心魄的气息。林雨震惊的看着天空中巨大的黑球，这就是八阶镇守使真正的实力吗？不能让司空洛河砸下来，这个黑球的覆盖范围太广了。如果砸下来，他有神威没事。但是不远处已经精疲力尽的积雪君必死无疑。林雨没有再废话，双手往地上一拍，一个巨大的黑色符文阵出现，通灵之术，一阵白烟在林雨前方出现。元魔，给老子揍他丫的！遵命，主人。一个中气十足的声音在白烟里响起，紧接着一只有着飘逸长发的巨大的猴子，快如闪电的冲出白烟，朝着司空洛河冲去。司空洛河看着迅速冲来的猴子，瞳孔一缩，原本要下砸的手一顿。然而，元魔瞬间出现在自己的面前，好快！司空洛河心中闪过一个念头，他下意识地增加了护盾的强度。然而，对有着金刚不坏体的元魔来说，面前这道黑色的护盾就跟纸糊的没什么两样。只见元魔双手握拳，用力往下一砸，护盾瞬间破裂，元魔长驱直入，瞬间出现在司空洛河面前，然后一个旋转飞踢踢在司空洛河的肚子上。司空洛河感觉到一股沛然之力从肚子传来，噗！鲜血从司空洛河嘴里不要钱的般喷涌而出，而后司空洛河的身体就像被被甩飞的破抹布一般，飞快的向后方飞去。鲜血在空中划过一道优美的弧线，司空洛河的身体在空中飞出几十米的距离，落地后又疯狂的的向后滚动着，最后狠狠的撞到一个凸起的岩柱上，岩柱被司空洛河的身体撞得碎石飞溅。司空洛河又重重的吐了口血，然后停下不动，现场顿时寂静无声。积雪君目瞪口呆的看着司空洛河被踢飞的身体。嘴巴大张，连恢复灵气都忘了，这他妈是见鬼了吗？连他都无可奈何的司空洛河，就这么被一脚踹飞几十米，被一个三阶的镇守使击败了。可嗨嗨，一阵咳嗽声从瘫在远处的司空洛河嘴里传了出来，而后司空洛河踉踉跄跄地站了起来，眼睛定定地看着那只摆着 pose 的猴子。之前凝聚的大招也被元魔一脚给打断了，怎么可能？王级魔兽为什么会有王级魔兽出现？司空洛河此时已经顾不上灵雨。眼前这只猴子身上散发出的可是货真价实的王级气势，那是连他全盛时期都要集中全部精力才能对抗的王级魔兽。
他怎么也想不通，为什么这种低级秘境力会出现这种强大的魔兽？难道是那个三阶的小子搞的鬼？但是这怎么可能？这可是王级魔兽啊！怎么可能让一个低价的人类指挥？这不可能！司空洛河难以置信的喃喃自语道。然而林雨的接下来的声音彻底打破了司空洛河的三观：“元魔，给我把这玩意宰了！一个八阶镇手使而已，跟我这装什么大尾巴狼？”遵命。元魔听了林雨的话后，神色一厉，发白的长发随风飘扬。一个瞬身消失在原地，不好！司空洛河看着突然消失不见的元魔，全身的灵力飞速运转，一个无比凝实的护盾把他保护起来。这是司空洛河最强的防护手段——暗黑屏障。元魔乱舞，一个声音在司空洛河耳边响起，随后便是数不尽的击打声。砰，砰！司空洛河的身体被元魔的快速击打下浮空起来，而后越升越高。随后，元魔一个鹞子翻身落地后，一个技能变身如意棒。如意棒快速的变长变大，狠狠的撞向空中的司空洛河，咔咔咔！无坚不摧的暗黑屏障在如意棒的轰击下，犹如玻璃碎裂一般出现无数的裂纹。司空洛河骇然的看着自己的屏障，脸色狂变。不好，挡不住了！第四十七章，居然跑了！司空洛河怎么也没想到，元魔的伤害那么高，居然轻而易举的打破自己引以为豪的护盾，伴随随着一声清脆的破裂声，砰！暗黑屏障彻底碎裂，司空洛河脸色狂变。刚刚那一脚，自己已经下去半条命没了，再挨下这一棒，估计今天真要交代在这了。司空洛河随即脸色一狠，果断使用了自己的保命技能——暗行。只见在元魔变身的如意棒即将临身的一瞬间，司空洛河生化黑光，然后以一种快的、不可思议的速度在空中一闪而过，如意棒直接落空，直冲云霄。而后，元魔迅速收起变身，快速的冲向林雨的方向。同时，双眸警惕地看向四周。小子，我记住你了，咱们以后再见。一道略显狼狈的声音从空中响起，林雨循声快速望去，只见司空洛河所化黑光，一头撞入秘境的入口的漩涡。卧槽，跑了！林雨原本津津有味地看着司空洛河被元魔暴打，他没想到八阶实力的元魔这么强，司空洛河连两分钟都扛不到，才扛了几下就扛不住跑路了。原本计划用神威跑路的林雨，最后也没有使用到。这八阶多少有点水分。害我还计划了半天，早知道就让元魔直接就莽过去了。不过元魔的实力是真的强，不愧有着最强通灵兽的头衔。要是全盛时期的元魔，估计都能秒了司空洛河了。林雨暗自感叹着：“主人，对不起，没留住他，让他跑了。”此时顺身过来的元魔有点歉意的向林雨说道：“没事，毕竟他也是个八阶强者，哪有那么容易杀了他？能把他伤成那样，不错了，辛苦你了。”林雨看着身材魁梧的元魔，安慰道。主人，我感觉时间差不多了，我可能要进入休眠，接下来就帮不上您了。没事，委屈你了，你先回去吧。等你休眠结束，我再召唤你。好的，主人，那我先离开了，您保重。元魔说完之后，一道白烟闪过，元魔消失不见。林雨看着消失不见的元魔，蓦然想起什么，他向脑海里的 9,527 问道： 9,527 元魔结束通灵之后去了哪里？元魔不像赤焰狂虎，是林雨直接从元飞日斩那里直接抢过来的。现在结束通灵，他总不能回到火影世界，那也太扯了。爸爸，元魔现在在你的神威空间里面呢，系统已经帮你在神威空间划定了一个地方，专门放置您的通灵兽，以后您的所有通灵兽都可以在那个地方生活。啥？神威空间？哪种地方这么生活？林雨想起刚刚在神威空间看到的场景，虽然神威空间具体多大，林雨还不清楚，但是就凭刚刚一眼望不到头，林雨估计神威空间起码比的上一个秘境的大小了。但是神威空间里面全是荒凉的石柱，连吃的都没有，这还怎么生存？放心吧，爸爸，系统把神威空间隔绝出来一个地方，专门按照火影里的元魔秘境改造了，里面所有东西都是照搬元魔秘境的。啥？那里面的东西哪来的？当然是打劫元魔秘境的呀！九千五百二十七，理直气壮的说道。林雨差点一口气没顺过来，真不愧是最强打劫系统，尼玛，把人家的家都一起打劫了。那我以后要是把敌人吸到神威空间怎么办？林雨又问了一个问题：神威空间这么好用的东西，不用有点可惜了。放心吧，爸爸，隔绝出来后，元魔秘境就已经独立于神威空间了。现在只有你或者你允许的人才能进入，其他人就算进入神威空间，也进不去元魔秘境的。林雨听了之后点了点头，这样才对啊。现在神威空间就是他的私人空间，系统改造好的秘境，要是因为被战斗余波被破坏了，那就亏大了。对了， 9 5 2 7既然系统可以隔绝神威空间，那还能再隔离一个专门用来战斗吗？嗯，可以的，爸爸。不过需要消耗一点能量值，需要多少？一个亿。卧槽，这么贵啊！一个高级打劫令的价格了。
。林雨肉疼的看着自己剩余的一亿两千万的能量值，用一下就剩两千万了。不过林雨觉得这是有必要花的，专门隔绝一个类似竞技场的空间，用来战斗。这样以后，就算把敌人吸进来，也不会干扰到其他的空间。花吧花吧，自己扣。林雨看着自己剩下的可怜巴巴的两千万能量值，这次试了之后，一定要去刷能量值。林雨暗自下着决心。雨，雨，电，你把司空洛河打跑了。这时，旁边一个结结巴巴的声音传了过来。林雨转头看去，只见积雪君不知何时已经站在自己的身旁，带着一脸的迷茫以及不可置信，显得有点呆萌。应该没意外的话就是了。林雨看着积雪君那可爱的表情，微微一笑。积雪君一言不发地盯着林雨，上下打量了一遍又一遍，直到把林雨看得毛骨悚然之后，才说道：“怪物，雪君姐，我怎么可能是怪物呢？你见过这么帅的怪物？”林雨忍不住说道：“这就不能忍了。”他记得从积雪君嘴里听到好多次叫自己怪物了，这是优秀好吗？天天怪物怪物的，你这还不是怪物，那可是八阶镇守使啊，不是八阶，你一个三阶的镇守使把人家打成狗了，你这不是怪物是啥？那是我的通灵兽打的，又不是我干的。林雨一脸理直气壮的反驳道：“说起来，今天能打跑司空洛河，全赖元魔给力，不然还真不好上了。”对哦，那只猴子是你嘴里的通灵兽吗？难道跟赤焰狂虎一样，也是你收服的？那可是八阶的魔兽啊！说到元魔积雪君，就想起刚刚那只有着帅气白发的猴子，能把同为八阶镇守使的司空洛河打成孙子，那起码得是一只八阶巅峰。一个三阶的人能收服一只八阶巅峰的魔兽，尼玛，这不是怪物是啥？这种事情要不是亲眼所见，说出去鬼都不信。嗯，不过元魔不是我收服的，是我刚觉醒的时候就自动契约的，只是之前一直在我眼睛的空间里沉睡，我也是刚刚才知道的。平常的时候，元魔被我召唤出来是处于封印的状态。刚刚我是强制给元魔解封，恢复了一定的实力。不过也因为我的强制解封，元魔又一次陷入了沉睡中。第四十八章，有我在，一只苍蝇也飞不进去。雨帝，你这个天赋是不是有点逆天过头了？谁家天赋觉醒还带送一只那么强大的魔兽？此刻的积雪君真的是羡慕的不要不要的。这什么神仙天赋啊？好歹他也是 S S 级的天赋，怎么感觉一比，不仅能力的全面性、攻击性都被全面碾压了？以前积雪君还对自己的天赋很满意，但是现在跟林雨的一比，怎么看怎么嫌弃。还好还好，林雨打了个哈哈。轮回眼是牛皮，但是真正最牛皮的是系统。无论是轮回眼、木盾、神威、元魔，一切的一切都是系统给他带来的。没有系统的话，他可能也就跟其他人一样。有时候，林雨甚至觉得，如果世界上真的有神存在的话，那他的系统就是真正的神。雪君姐，现在那个司空洛河已经跑了，我们要不要出去？嗯，等我先恢复一下。不知道入口的结界消失了没？如果没消失的话，贸然出去可能会有危险。好，对了，雪君姐，这个给你。林雨掏出之前老校长奖励的终极回灵丹，递给积雪君。至于冰凉丸，他就不拿出来了。首先，初级冰凉丸只适合四阶以下的人恢复灵力、体力，而积雪君现在是七阶，效果就没有那么强了。再者，拿出来的话，林雨也不知道怎么解释。既然这样，那还不如不拿出来，留着自己用呢。这是回灵丹，你怎么会有这个东西？你还是留着自己应急用吧，我自己恢复就行了。这是校长奖励我的。拿着吧，反正我也没什么用。我有木盾，恢复的速度很快的，用不着这玩意。林雨无所谓的耸了耸肩，这玩意对他来说还真有点鸡肋，还不如给出去当个人情，反正也是白得的。积雪君看林雨都这么说了，也就不矫情了。他接过林雨递过来的回灵丹，一把扔进嘴里。回头等你高考结束后，我以竞技场的名义奖励你更好的，绝对不会让你吃亏的。这样会不会不大好？有什么不好的？干嘛？我奖励高考状元，别人还有意见了，谁要能超过你？我直接一模一样的再奖励一套，不过我想这应该不可能了。积雪君无所谓的说道，反正他是蓉城竞技场的一把手，怎么奖励还不是他说了算。两人都没有意识到，他们讨论的高考连影都还没呢，两人就已经默认把高考状元收入囊中了。不过也是，就凭林雨现在的实力，参加所谓的高考，那对其他考生来说就是降维打击了。拿不到状元，那林雨真是白瞎了这么多厉害的能力。过了一会，在回灵丹的帮助下，积雪君终于把灵力全部恢复了。现在除了精神状态比较差之外，积雪君已经恢复了七阶的实力。好了，我先去查看一下，你在这里等我下，不要靠得太近，我怕到时候出问题。毕竟我们也不知道那个司空洛河布置的是什么结界。好的，那我在这里等你。对了，雪君姐，我们不用管王大哥他们吗？不用管了，现在也没办法通知他们。我信号枪早就在刚刚就已经被战斗的余波破坏了，反正现在这里面也没什么危险了，回头再来找他们也不迟。嗯，那行。那你快去看一下秘境入口吧。嗯，积雪君说完之后，一个闪身就出现在秘境入口的漩涡处。
而后他闭上眼睛，来回感应着漩涡的情况。过了一会，积雪君张开眼睛，对着一边的林雨招了招手：“过来吧。”林雨看到积雪君招呼自己快去，便飞快地跑了过去。“雪君姐，怎么样？应该没事了。我刚刚仔细感应了下，没发现结界的存在，可能刚刚被逃出去的司空洛河破坏了。不过，为了保险起见，还是我先进去吧。你等一分钟后再过来。”“好。”林雨点了点了头，然后便静静地待在一旁等待起来。积雪君召唤出青龙破天戟，然后走进漩涡当中。下一秒，积雪君就直接出现在秘境之外。还没等积雪君查看四周，就听到一个声音在耳畔响起：“老大，你出来了，里面情况怎样了？”积雪君抬头望去，而后愣了下，他看着眼前密密麻麻的人，疑惑的出声道：“你们这是干嘛？干嘛全部聚集在这里？”“老大，是这样的，刚刚突然有一道黑光从秘境里面冲了出来，附近值守的兄弟不小心被那道不明黑光伤到。”我们怕秘境里面出什么问题，正准备聚集弟兄们进去接应你们呢。然后你就出来了。说话的是之前荣城竞技场三号场馆射爆火球，救了众多观众的安保头子宋志旭。里面没事了，刚刚被伤到的兄弟怎样了？没事，只是一点小伤。他们只是不小心被那道黑光的边缘碰到了，没什么大碍。没事就行。对了，等会让兄弟们进去，给王德发他们发个信息。我们刚刚在里面走散了。好的，老大。宋志旭刚说完，就看到漩涡出现了一丝涟漪。然后林雨从里面走了出来，咦，林雨小兄弟也出来了，这位是？林雨疑惑的抬头看向宋志旭，问道：“鄙人宋志旭是荣城竞技场的安保大队长，之前在三号场馆的时候还记得吗？”三号场馆，林雨思考了下，然后恍然大悟，脱口道：“你是那个用弓箭的及时雨？”及时雨，宋志旭满脸黑线的看着林雨，林雨瞬间反应过来，而后不好意思的说道：“不好意思，不好意思，宋大哥。”上次在竞技场，王大哥喊得太大声了，我有点被带歪了。林雨果断地把锅甩给王德发，反正也确实是王德发先喊的，不怪他。这该死的老王！看着宋志旭眼露凶光，林雨耸了耸肩：“王大哥，你就自求多福吧。”好了，雨弟，我们先走吧。老宋，你们守好秘境，里面的问题还没彻底解决，秘境这几天就先不开放了，不要让人进去。具体什么时候再开放，等我的消息。知道了，老大，你就放心吧，有我在保证，一只苍蝇也飞不进去。宋志旭把胸膛拍得砰砰响，给积雪君打着包票。林雨一脸怪异地看着宋志旭，林雨实在不忍心告诉他，刚刚就已经有个人在他的眼皮底下光明正大地进入秘境，还顺带把秘境口子给封住了。第四十九章，你说什么？魔石？积雪君交代完事情后，直接就带着林雨开车回荣城去了。到了荣城，此时天色已经彻底暗了下来。这时，驾驶位上的积雪君对着林雨开口道：“雨弟，你要跟我一起去找曹府长吗？”不用了吧，我直接回家吧。今天出来的时候忘记跟家里人通气了，再不回去，估计他们该急了。林雨耸了耸肩，这一世的林雨倍加珍惜这份来之不易的亲情。如果可以的话，他尽量不想让家里的父母为自己担心。再说了，反正秘境发生的所有事情，积雪君都在场，有他没他没什么区别。那行，那我先送你回去，我等会再去找曹府长。不用了，雪君姐，正事要紧，你先去找曹府长吧，我自己回去就行。可是。我担心永业教会那边的人会找你麻烦，放心吧，雪君姐，这是在城里。再说了，他们又不认识我。难道你觉得那个司空洛河会来找我？受了那么重的伤，估计早就缩到某个角落养伤去了。而且，你忘记了我刚刚使用的能力吗？林雨不在意的说道。说实话，以他现在的保命手段，还真不怕谁来找他麻烦。连八阶镇守使的司空洛河都对虚化后的林雨无可奈何，更何况其他人了？况且整个荣城，除了躲在某个角落舔伤的司空洛河。以及自己今天刚认的便宜师傅以外，估计是找不出第三个八阶镇守使了。嗯，积雪君先是疑惑的看向林雨，随即反应过来，他想到刚刚在秘境里的时候，司空洛河对林雨一番狂轰乱炸，而林雨却毫发无伤的事。虽然积雪君不知道那是什么能力，但是很明显，那应该是个很棒的防御技能，不然不可能抵挡得住八阶强者的。那好吧，那我等会找个公交站台把你放下去。积雪君虽然很好奇林雨那神秘的防御技能。但是像这种保命的能力都是每个人独有的秘密，所以他很识趣的不再追问下去。过了一会，积雪君找了个站台，把林雨放下去。雨弟，今天真的谢谢你，要不是你，我估计今天是回不来了。积雪君摇下车窗，对着林雨一脸诚恳的说道：“今天可以说是积雪君人生中遇到的最大的一次危机，没有林雨的话，后果不堪设想。”雪君姐不用这么客气，真要感谢的话，什么时候请我喝一顿比较实在？林雨笑眯眯的对着积雪君说道。小屁孩一个，都还没成年呢，就想着喝酒。行，等你高考结束，姐给你整个庆功宴。积雪君一番美眸，
，没好气的说道：“雪君姐，你从哪里看出我是个小屁孩？哪家的小屁孩有我这么帅气？”林雨冷不丁一下趴在车窗上，跟姬雪君之间仅有几厘米的距离。姬雪君看着近在咫尺的林雨，脸色一红，随即稍稍远离了一丁点，没好气的说道：“就你这高中都还没毕业的，不是小屁孩还能是什么？好了，你赶紧走吧，我还要去镇守府呢。”哈哈，那我走了。晚上黑灯瞎火的，路上开慢点。林雨起身朝姬雪君挥了挥手，朝站台走去。姬雪君望着林雨离去的背影，想起刚刚在秘境中林雨救自己的情景，以及戏耍八阶强者的画面，的确是有那么点小帅。姬雪君喃喃着，随即摇起车窗，往镇守府的方向去了。林雨回到家里的时候，差不多八点了，果然不出他所料，一回到家，陈淑敏便拉着林雨兴师问罪了：“儿子，你今天跑哪去了？没去上课，也不跟我们说下。”我忘记跟你们说了，今天季部长带我去认证镇守使，然后一起去了下秘境。这不是马上高考了，去秘境见识下。镇守使，儿子，你认证镇守使了，怎么不跟我们说？我们带你过去不就行了？还要麻烦人家季部长？陈淑敏也知道荣城那些大人物对自己儿子的看重，林一中早就把当时林雨觉醒的场景一五一十的跟林爱国两夫妻描述过了。老妈，你是不是忘记你儿子还没十八岁呢？对哦，陈淑敏恍然大悟，没办法，自家儿子表现的太妖孽了。连他都自动忽略了林雨的年纪，儿子，咱这样会不会太麻烦人家了？而且还让人家带你去秘境，没事的，妈，我已经感谢过他了，可不是嘛，连姬雪君的小命都是他救的，那就好。对了，儿子吃完饭了吗？没呢，秘境出来后我就直接回来了，还没来得及吃饭。那你陪你爸看会电视，我去热下饭。陈淑敏说完就急冲冲的去厨房热饭去了，望着老妈那风风火火的背影，林雨脸带笑意，有人关心的感觉真好。另一边，姬雪君直接一路直奔镇守府，来到曹一鸣办公室。姬雪君知道曹一鸣现在肯定还在办公室，果不其然，姬雪君一敲办公室的门，里面就传来曹一鸣的声音：“姬，曹副长。”正在埋头看报告的曹一木一听姬雪君的声音，便诧异的抬起头：“小君，你这么晚怎么过来了？难道是秘境有发现？”“嗯，猜对了，我们已经找到问题出在哪了。”曹一木眼睛猛地一亮，紧紧盯着姬雪君。姬雪君从口袋里掏出一个锦囊，递给曹一鸣。曹一鸣疑惑地看着手中的锦囊，这是，打开看看就知道了。曹一木看姬雪君这么说了，于是打开锦囊，然后把里面的东西倒在手心里。一个黝黑发亮的石块滚落在曹一鸣的手中。曹一鸣仔细端详着手中的黑色石块，他只能感知到这个黑色石块蕴含着不俗的能量。但是任凭他怎么冥思苦想，他发现记忆里的东西没有一样能跟眼前的石头对得上。小君，这是什么东西？曹一鸣抬起头。疑惑地问道：“魔石。”姬雪君的话犹如一道惊雷，把曹一木吓出一身的冷汗。“你说什么？”曹一鸣此刻就像被掐住了喉咙一般，说话的声音都变了。第五十章，司空洛河，申城第一天才记洛河，你没听错，这是魔石，暗黑秘境里面的魔石。姬雪君一脸的慎重，逐字逐句地说道：“这怎么可能？会不会是你认错了？”曹一鸣脸上露出惊骇之色。他难以置信，看着手中的黑色石头，小小的石头仿如千斤重的一般，压着他喘不过气来。不会错，这石头是林雨用他的能力发现的，而且最重要的是，我们在秘境遇到了幕后黑手。幕后黑手是谁？曹一鸣双眼金光一闪而过，七阶强者的气息顿时喷涌而出，方圆千米内每一个人的心头上仿佛都压着一座小山，一时间寂静无声。这个是小曹的气息，出什么事了吗？此时镇守府内，原本正在悠闲听取的李老眼中疑惑一闪而过。曹一鸣是他选中的接班人，个性稳重，如果不是发生什么重大的事，影响了心神，不可能这么不知轻重。而且还是在戒备森严的镇守府。不行，我得看看去。李老眼中金光一闪，身化狂风一闪而逝。此时，镇守府的守卫也都感受到曹一木的气势，纷纷脸色大变，快速的朝曹一鸣的办公楼掠去。曹副长，别随便放弃势啊！姬雪君无奈地抚了下额头，这下尼玛要热闹了。曹一鸣也反应过来，快速地收了气息，脸色露出不好意思的表情，刚要开口说话，砰！曹一鸣办公室的门直接被撞开了，李老的身影瞬间出现在办公室里。李老现身后，看着办公室里的曹一鸣和姬雪君两人，满头雾水。老师，你怎么过来了？原本坐在办公桌后面的曹一鸣看到李老，赶紧起身走了过去。小曹，没事，你抽什么风？瞎放什么气势？看着办公室里的两人，李老疑惑地问道：“看现场的情况，也不像是发生了什么事情啊。”啊，不好意思，老师，刚刚小军这边跟我说了点事，然后有点控制不住情绪，打扰到老师的休息了。
。曹一鸣一脸歉意的向李老说道：“没错，李老不仅是荣城镇守府的前府长，还是曹一鸣的老师。曹一鸣之所以能当上这个镇守府的府长，除了自身的实力、天性以外，最主要还是李老这个老师出力的。要不然，实力比他强、资历比他老的人多了去了，这个位置怎么也轮不上他。所以内心里，他对李老这个老师可是特别的尊重。什么重要的事能让你这么心神激荡？老师，府长您没事吧？”曹一鸣刚要开口向李老解释，他的助理小李一脸紧张地闯了进来，打断了曹一鸣的话：“小李，我没事，你怎么也来了？”副长，刚刚我们感受到您释放的气息，害怕您这边出什么事，所以我才过来的。镇守府现在也处于警戒的状态。小李向曹一鸣解释完，然后便看到办公室里的其他两人，他赶紧躬身向李老和姬雪君问好。曹一鸣没想到自己的失误让整个镇守府都风声鹤唳起来，他略带歉意看着小李：“小李，这里没什么事。”你下去跟他们说下，解除警戒吧。是，小李向办公室几人敬了个礼，然后退出去。临走前还不忘把办公室门的带上。老师是这样的。小李出去后，曹一鸣把刚刚姬雪君跟自己说的事跟李老说了下，同时还把魔石递给李老。李老可是亲身经历过魔龙之祸，魔石这种东西他肯定认得。李老接过魔石，仔细感应了片刻，接着表情凝重的喃喃着：“还真是魔石，这不应该啊！外界的魔石不是都销毁了吗？”难道是有人从暗黑秘境里偷偷带出来的？曹一鸣看连李老都确定这个黑色石头是魔石，此时他心中再无怀疑。于是他开口向姬雪君说道：“小君，你刚刚不是说知道幕后黑手吗？刚好现在老师也在，具体什么情况都说出来吧。”嗯，姬雪君点了点头，然后便把秘境里面遇到司空洛河的事跟两人说了下。永夜教会右护法司空洛河，八阶镇守使，黑暗系能力。李老低着头寻思着，蓦然。李老猛地一抬头，是他。姬雪君看李老的反应，便知道李老已经知道了司空洛河的身份。于是他开口问道：“老师，你知道这个人吗？”“嗯，如果我没猜错的话，你说的司空洛河应该是三十年前申城那边的一个天才。小君，你年纪太小了，可能不知道。但是小曹，你应该有听过。三十年前申城。”曹一鸣听李老这么一说，便开始搜刮起脑海里的记忆。过了一会，他眼睛一亮。老师，你说的不会是三十年前的申城的第一天才，自然系 S S 级黑暗天赋的拥有者季洛河吧？他不是已经死了吗？季洛河，姬雪君疑惑的看向李老和曹一鸣，不是司空洛河吗？怎么又变成季洛河了？你不知道很正常，龙华特区已经抹除了一切跟季洛河有关的信息，只有当初跟他同期的人可能还会记得一些。不过这么多年过去了，估计也早就忘了这个人的存在。李老淡淡的说道：“是啊。”季洛河当初以超稀有的自然系天赋横扫同期的觉醒者，在当时可以说是风头无两，连上金和魔都的天才都被他压了一头。可惜了，当初发生了一些事，这个前途无量的超级天才最后陨落了。没想到居然还活着，而且还加入了邪教组织。曹一鸣在旁边说道，脸上的惋惜之色溢于言表。李老，那件事真是当初季家所说的那样吗？最后，曹一鸣忍不住把心里的疑惑问了出来。曹一鸣口中的季家是申城的第一家族。族长季浩更是一尊老牌的地级强者，在整个自由联邦都是排的上名的强大家族。是与不是已经不重要了，我们只要知道他现在是永夜教会的右护法，我们的敌人就行了。很显然，李老知道些什么，但是他没有给两人解释，有些事情他也不好说什么，毕竟这其中还牵扯到一尊地级强者和他的家族，李老也不想再拿出来说事。季洛河不对，现在是司空洛河，跟他非亲非故的，就算有什么不平，也轮不到他来替司空洛河抱不平。而且现在的情况是，司空洛河明显在图谋着什么。虽然不知道他想干嘛，但是找到他，并且阻止他，才是当下最重要的。第51章，李老的震惊。曹一鸣一听也是，八卦一个敌人好像没神意义。当下最主要就是查明永夜教会的目的，还有魔石的来源，以及找到荣城秘境里的魔石。想到这里，曹一鸣向李老开口问道：“老师，你有没办法能够找到魔石？现在已经有几个秘境出现异常，应该都是魔石搞的鬼。我们现在需要排除荣城的所有秘境。”但是如果只根据外观的查找的话，无异于大海捞针。你这边有什么好办法吗？曹一鸣此刻的表情很是无奈，就这么一块石头，唯一的特征就是黑色，这让他们怎么找？所以只能寄希望于自己见多识广的老师，毕竟李老有经历过魔龙之祸，可能会有好办法也说不定。其实找这东西没有你们想的那么困难。魔石的本质是受黑暗魔龙的暗黑之力影响的产物，内部蕴含着大量的暗黑之力。你们只要找个结界师，布置一个简单感应阵法就行了。我记得方小子好像就是结界师吧。这是你们找他就行。曹一鸣听了李老的话后，眼睛一亮，没想到居然这么简单就解决了。他心里感到庆幸无比，幸亏有李老在，不然这还真的是个超级大麻烦。对了，小军，按你的说法，记
，司空洛河不是八阶的镇守使吗？你们是怎么逃出来的？这时，李老突然想起，虽然姬雪君也是个 S S 级的超级天才，但是毕竟才七阶，怎么可能在同为 S S 级天赋的八阶镇守使手底下逃出升天？老师，说出来你能不信？说实话，要不是我亲眼所见，我自己都觉得这是个天方夜谭。您绝对想不到，是谁把司空洛河打得像死狗一样，逃之夭夭的。姬雪君一想到林雨在秘境中霸气的表现，他就有点不真实的感觉。哦，李老疑惑的看着姬雪君，能打败 S S 级天赋的八阶镇守使，起码也得同等级镇守使才行。但是按照姬雪君的说法，司空洛河相当于半条命留在那里了。李老估计是哪个路过的八阶巅峰镇守使，或者是九阶黄级的镇守使出手相助。但是为什姬雪君要说自己不信呢？难道是自己的某个学生干的？李老一时间有点摸不着头脑。是哪位前辈出手相助了？咱们荣城好像也就老师可以抗衡八阶镇守使了吧？曹一鸣也在旁边好奇地问道：“寻找魔石的事情可以说是解决了，现在只要找方天海那边布置一些感应法阵就行了。”所以他悬着的心也暂时放下一点。一个你们绝对想不到的人，姬雪君这么一说，两人的好奇心更是在暴涨。他们现在越发的想知道姬雪君口中的那个他到底是何方神圣。快别卖关子了，你这孩子还给老师来这套？李老轻轻拍了拍姬雪君的头。笑着摇了摇头，嘻嘻，姬雪君嘻嘻一笑，然后也不卖关子了，直接说道：“是林雨。”啊，你说啥？曹一鸣一脸呆滞的看着姬雪君，想看是不是姬雪君说说错了。哪怕你说个地级大佬，都不至于现在这么震撼。你特喵的跟我说，是一个刚觉醒的三阶镇守使，把一个八阶大佬打成狗了。曹一鸣很想对姬雪君来句：“你看我像没见过世面的吗？”我说：“司空洛河是被林雨打跑了。”准确的说，是被林雨的通灵兽打跑的。哦，通灵兽是林雨的叫法，就是被他那个奇怪天赋控制的魔兽。于是，姬雪君从林雨进秘境开始说起，神奇的分身技能，强大的木人，控制四阶巅峰的赤焰狂虎，再到后面来救他时的使用的那种可以抵抗八阶攻击的神秘能力，还有戏耍司空洛河时使用的那种看不见的攻击，还有最后那霸道的王级魔兽元魔。李老和曹一鸣大张的嘴巴，两人恍如听天书一般，听着姬雪君在那边疯狂的讲述着林雨的惊人事迹。要不是他们两个知道姬雪君的本性，他俩都想过去抚摸下姬雪君的额头，看这丫头是不是脑袋烧糊涂了。这尼玛是一个三阶的人能干的事，闹呢！小军，你是说我今天收的学生召唤一只王级的魔兽，然后那只王级魔兽三两下就把八阶的司空洛河打趴了？你确定没搞错？老师，你还不相信我吗？我什么时候说过大话了？姬雪君翻了个白眼，就知道他俩会不相信，毕竟他这个当事人都怀疑是不是在做梦了，更不用说别人了，这明显违背常理了，好吗？此刻，李老两人看姬雪君那表情就知道了，姬雪君所讲的一切都是真实，毫不夸张的。两人直接就陷入了宕机当中，久久都没消化掉这个惊世骇俗的消息。过了许久，李老率先清醒过来，此时他脸上的喜意溢于言表。好啊，好啊，我都已经高估他了，没想到这小子这么妖孽，还是太小看他了。林雨这小子的天赋绝对前无古人，后无来者啊！李老感叹道，同时也越发期待林雨过来学习的那天。对了，小曹，你跟门卫说下，下次林雨过来不用拦着，直接带我这边来。”李老队还在怀疑人生的曹一鸣说道。曹一鸣像是突然惊醒一般，眼神迷茫的看向李老，不得已，李老只好用力一拍曹一鸣的肩膀，把曹一鸣拍得彻底清醒过来，然后把刚刚的话重复了一遍。曹一鸣赶忙应是：“造化弄人啊，早上还让人家叫自己叔，晚上就变成自己的小师弟了，这地位降得太快了。”对了，老师，这一两天黄指挥使也会过来，就是关于林雨的事。于是，曹一鸣把给林雨申请 S 级序列和星火计划的事跟李老说了。李老听了之后，若有所思的点了点头，然后对曹一鸣说道：“行，这事我知道了，交给我就行了，你们不用操心了。”李老淡淡的说道，仿佛这两个对他来说不值一提的小事。不过，知道李老能量的两人一听李老这话后，就知道这事几乎是稳了。好了，不跟你们说了，我得回去准备准备了。估计明天你们的小师弟就要过来了。李老说完之后，就像刚刚来时一般，瞬间离开了曹一鸣办公室。只留下一句话，在办公室里回荡：“找到永夜教会和司空洛河的藏身地，记得跟我说。”第五十二章，林雨的豪华属性是老师。虽然李老已经离开了，但是曹一鸣还是恭敬的应了声：“小军，我知道你今天可能很累了，但是事不宜迟，可能还需要你回去部署一下。我这边马上找方老制作感应结界，秘境的事越早解决掉越好。至于永夜教会，我会派人先去调查他们的行踪。”现在他们躲在暗地里，敌暗我明，这样我们太被动了。等我们把秘境的问题处理完，再来好好跟他们算账。曹一鸣说到最后，语气充满了浓浓的杀机
，永业教会的所作所为已经彻底激怒他了。这次要不是林雨氏先发现端倪，并且用能力发现了魔石，曹一鸣不敢想象毫无防备的荣城会遭受多大的灾难，甚至可能会重演魔龙之祸的情景也说不定。知道了，那我先回去了。姬雪君点了点头，没有再说什么。孰轻孰重，他分得清。现在多拖延一会，可能就会有更多的秘境出现问题。姬雪君离开后，曹一鸣也第一时间去教育局找方天海去了。另一边，林雨吃完饭之后，又美美的洗了个澡，然后重重的把自己摔在床上。很舒服。林雨发出一声享受的呻吟。今天这一天对林雨来说过的是相当的刺激，又是魔兽，又是八阶大佬的。虽说自己没有受到什么实质性的伤害，但是心神疲惫却是难免的。林雨躺在床上，脑海里开始呼唤自己的系统小精灵。九千五百二十七，赶紧的出来！好嘞，爸爸，你有什么吩咐吗？帮我打开属性表。好嘞，这就为爸爸调取属性表。九千五百二十七说完后，林雨的属性表瞬间出现在林雨的脑海里。宿主林雨，年龄十七岁，等级二十九级，三阶镇守使，天赋轮回眼 S S S， 木盾 S S S， 功法无，技能分身术 F， 火盾风仙火之术。C 火盾好火球之术 ，C 火盾豪龙火之术 ，B 螺旋丸 ，A 仙人模式 ，SS 飞雷神之术 ，SS 六道忍术 ，SS 天道万象天影，神罗天争，畜生道轮回通灵之术，增幅通灵之术，恶鬼道灵力吸取，风术吸印，人间道灵魂抽取，地狱道阎王轮回复生之术，修罗道机关铠甲，修罗之功，通灵轮回眼 ，SSS 超神罗天争 ，SSS。地爆天星 S S S 外道轮回天生之术 S S S 通灵外道魔像暂不可用 S S S 轮木边域 S S S 天爱振兴 S S S 血轮眼基础能力 S 神威 S S 虚佐能呼 S S S 木盾忍术精通 C S S S 通灵兽赤焰狂虎小罗四阶巅峰元魔王四阶巅峰九阶高级暂封印中物品苦 F 乘二秋道丁次的秘制冰凉丸 E 乘一代。任务：崛起之路，请宿主在觉醒仪式上成功触碰觉醒时，吸收觉醒能量，并且以高考状元的身份考入龙华第一武大。奖励传说级打劫令乘号一，高级打劫令乘号十。现完成第一阶段，能量值两千万。打劫令，初级打劫令乘二十八，中级打劫令乘三。咦，九千五百二十七，为什么虚佐能呼的等级能超过万花筒的等级？我记得白天打劫到的万花筒血轮眼是 S S 级的吧，爸爸。虚佐能呼是可以进化的，这个爸爸应该也知道。万花筒状态下的虚佐能呼最高确实只能算 S S 级，但是经过轮回眼的强化后，虚佐能呼相当于直接进化到了最高级别了，也是完全体形态。上了完全体之后，就是 S S S 级的能力了。不过最强形态的虚佐能呼消耗的灵力很大，爸爸现在暂时还开启不了。想要开启完全体形态的虚佐，估计要等爸爸到七阶才有可能。听了 9,527 的解释后，林雨了然的点了点头。说白了，现在林雨的天赋能力是强。但是由于林雨自身实力所限，林雨的各项能力都暂时发挥不了应有的威力。像轮回眼的那些 S S S 级能力，虽然林雨也能使用，但是威力就有点差强人意了。就像白天使用的轮木边域，要是林雨实力有八阶的实力，直接一个影子就可以吊打司空洛河，而不是单纯的恶心司空洛河。看来还是太弱了，得快点提升实力才行，不然空有宝山却不能使用，这感觉还真不爽。对了， 9 5 2 7你看这个，我的这个任务是不是有点不合理啊？九千五百二十七愣了一下，然后仔细看了下任务，没发现什么错误啊。九千五百二十七疑惑的想着，你看嘛，我这任务既然第一阶段已经完成了，你是不是应该先跟一部分奖励？你想想看，人家玩游戏做阶段任务时，不都是按阶段奖励的，不是？林雨此刻的语气就像是哄骗小姑娘的怪叔叔一般。没办法，林雨现在高级打劫令已经全部耗尽。看着任务奖励的一个传说级打劫令和十个高级打劫令，眼馋不已。但是林雨想要拿到高考状元，那也得等高考结束才行。虽然林雨自信高考状元如囊中之物，然而现在离高考却还要几个礼拜的时间，口袋没有存货，林雨总觉得有点不踏实。就像今天的情况，要不是高级打劫令打劫到神威血轮眼和元魔王，那林雨真的只能灰溜溜的跑路了。啊！可是，可是，一时间 9,527 也被林雨说迷糊了。总觉得哪里不对，但是就是说不上来。原本就不大聪明的脑瓜子，此刻也是嗡嗡作响。别可是了，你想想嘛，既然你把任务分两个阶段，那你是不是也该把奖励分两部分，对吧？嗯，应该吧。9,527 迷迷瞪瞪的回答着。传说级打劫令
，只有一个，那就等任务全部完成，你再给我。但是你得把十个高级打劫令分一半出来，当第一阶段的奖励。你说是不是这个理？林雨循序渐进的继续诱导着九千五百二十七的思路，一步一步把九千五百二十七引入自己的节奏当中。第五十三章，原来你是这样的系统精灵，是吧？可是，很显然九千五百二十七已经有点动摇了。林雨感觉就差最后再刺激下，五个高级打劫令应该就可以到手了。还可是什么？难道 9,527 你想将错就错下去？看来爸爸是看错你了。可林雨假装伤心的叹了口气，他知道自己的系统小精灵一定受不了自己这么刺激。果然如林雨所料， 9 5 2 7一开口，林雨就知道这是成了。谁说的？ 9,527 可是好孩子。爸爸，你等一下。然后 9,527 的声音就消失在林雨的脑海里。林雨的嘴角一咧，脸上露出一抹奸计得逞的笑容，到手了。过了一会。林雨脑子里传来 9,527 欢快的声音，搞定了，爸爸，请问是否领取任务奖励？领取，这不就是林雨的这次目的吗？所以林雨二话不说就同意领取。恭喜爸爸领取崛起之路第一阶段任务奖励，高级打劫令乘五。任务状态已更新，是否查看？查看。崛起之路第二阶段，请宿主以高考状元的身份考入龙华第一武大，奖励传说级打劫令乘号一，高级打劫令乘号五。到这个时候，林雨这才满意的点了点头。9,527 27这才对嘛，这样才是爸爸的好砸。那是， 9,527 最乖了。9,527 27洋洋得意的在林雨脑海里说道。对于 9,527 的反应，林雨情不自禁的笑了起来。对了， 9 5 2 7还有多久可以刷新新世界？嗯，还有一个小时就可以了。9,527 有个问题，如果这次刷新的世界我不想要怎么办？我可以选择保留火影世界吗？说实话，火影世界里面还有着很多好东西，让林雨就那么舍掉还是有点不甘。特别是轮回眼的 S S S 能力，通灵外道魔像，到现在还是显示着暂不可用。如果林雨没猜错的话，这个应该也是需要把外道魔像打劫过来后才能使用。毕竟外道魔像是被封印在火影世界的月亮上的，轮回眼再厉害，也不能隔着不知道多少个次元把它通灵过来吧。如果刷新的世界爸爸不想要的话，爸爸可以选择把火影世界保留下来，但是只能保留一次。再下一次刷新的话就不能保留了。不过爸爸也不用担心，只要锁定过的世界系统都会有坐标定位，爸爸只需要花费一丢丢的能量值，就可以重新在下一次刷新的世界里重新出现。这不就是花能量先固定一个位置吗？这种模式，你确定你不是从地球上那些氪金游戏里学来的？只是借鉴，借鉴。爸爸不要在意这些。九千五百二十七略带心虚的说道。林雨不由得感到一阵的无语，怪不得这么熟悉，还真是借鉴别人的。你就说需要花费多少能量值吧，十亿，啥玩意？林雨不由得瞪大了双眼，感情你这个一丢丢是一丢丢啊！九千五百二十七，你是最强打劫系统，不是黑心系统啊！十个高级打劫令换十四天的锁定世界，你这也太黑了！九千五百二十七，原来你是这样的系统精灵。林雨痛心疾首的谴责着九千五百二十七这种认钱不认人的行为。爸爸，这次真的不是我，这是系统定的规定。我也没有办法。九千五百二十七委屈的声音在林雨脑海里响起，仿佛受了天大的委屈一般。你咋这没用呢？林雨略带嫌弃的说道，全然忘记刚刚是谁给自己开后门的。算了算了，九千五百二十七等会能刷新世界的时候提醒我下。林雨现在手握五个高级打劫令，不是刚刚兜里没货的时候，他又开始期待起新的世界。好的，爸爸。过了一会儿，百无聊赖的林雨听到脑海里九千五百二十七的提醒。顿时精神一振，坐了起来。来来，赶紧的。好嘞，爸爸。滴滴，世界随机中。叮，世界随机完成。本次随机的世界为《熊出没》《抗日奇侠》《鹿鼎记》，请宿主选择打劫的世界。林雨满脸问号的看着新出现的三个世界，这尼玛都啥玩意？这里头能打劫到 S 级以上的东西？ 9,527 你是不是故意报复你老子来着？这尼玛刷出来的是啥？林雨激动的心顿时犹如被泼了一盆冷水。这特么白期待了，呃，爸爸，这个我也没办法。现阶段系统选择世界都是随机的，这个就是单纯的运气问题。林雨无语的看着这三个世界，你直接说老子脸黑得了。可，算了算了，保留火影忍者世界吧。林雨无奈的叹了口气，新出的世界实在有点不给力。林雨脑子出问题才会重新锁定世界，希望下次刷新出来的世界能给点力。林雨现在只能暗自祈祷下一次的世界可以高级一点，毕竟下次。他必须重新选择新的世界，那时候他不换也得换了。好的，为爸爸保留火影忍者世界七天，当前锁定世界没有发生变化。
，看着脑海中逐渐淡化、消失的三个世界缩影，林雨莫名的感到一阵庆幸。幸亏第一次刷出的世界有火影忍者世界，要是出的全是这种世界，那真就酸爽了。对了，九千五百二十七，如果我在这些世界使用传说级打劫，令能打劫到什么？难道那些世界有 S S S 级以上的存在？林雨突然想起关于打劫令的一个问题，于是他有点不解的问：九千五百二十七，爸爸。其实每个世界都是有着系统认可的 S S S 级物品，不仅仅是爸爸你拥有的轮回眼或者木盾这种适用于作战的天赋，也可能是某种天才地宝，亦或者是武器。当然，不同等级世界的 S S S 级物品也是有差距的，所以使用传说级打劫令爸爸最好还是用在比较高级的世界为好。低级世界认可的 S S S 级可能在高级世界里连 S 级都排不上，所以爸爸一定要慎重使用传说级打劫令。林雨听了 9,527 的解释后，若有所思的点了点了头。看来以后的高级的打劫令一定要留给比较高级的世界才能效果最大化。第54章，提高概率，这是提了个寂寞吗？算了，睡觉，睡觉，累了一天了。林雨刚准备躺下睡觉，九千五百二十七的声音又传了过来：“爸爸，你不签到一下吗？今天可以进行周签到哦，概率比平常提高了一倍呢。”嗯，周签到。林雨一听，立马来了兴致。他还以为签到也就那样，没想到还有周签到一说。是的，爸爸。系统签到是满七天一个小周期可以进行周签到，三十天一个中周期可进行月签到，三百六十五天一个大周期可进行年签到。周签到得到中级以上的打劫令的概率为平常的两倍，月签到时为平常的十倍，年签到时为平常的一百倍。还能这样？那来吧，签到。丁，恭喜宿主获得初级打劫令乘十，中级打劫令乘一。今日签到已完成，目前连续签到七天，这就是提高两倍的概率。这怕不是提了寂寞吧？是的呢， 9 5 2 7肯定的说道：“你先告诉我签到获得打劫令的具体概率。”“好的，日常签到获得初级打劫令概率为 85% 获得中级的概率为 14% 获得高级的概率为 0.9% 至于传说级的概率为 0.1% 每日签到获得的初级打劫令的数量为1至0个，中级为1至3个，高级和传说级只能获得一个。”林雨直接就无语了，这尼玛是认真的？这个概率确定能抽到？就算是周年签到。获得传说级的概率也才十分之一，也就是说运气好的话，也得十年也才能出一个传说级打劫令。如果是飞球的话，尼玛百分之十的概率跟百分之零点一又有何区别？这签到又不是抽卡，可以十连抽。林雨算是看明白了，想要凭借签到获得高级以上的打劫令，除非真正的欧皇，不然你怕是不要想太多。想到这，林雨兴致瞬间就下去了。原本还以为可以薅一波系统的羊毛，没想到小丑竟然是自己，只能说自己还是太天真了，居然相信签到。可以获得好东西。九千五百二十七以后的签到，除了月签到和年签到，日常和周签你直接帮我签了吧。要是获得高级以上的打劫令，你再跟我汇报。林雨秉承着物尽其用的原则，直接把签到的任务扔给了九千五百二十七，当起了甩手掌柜。好的，爸爸，你就放心吧。听着九千五百二十七元气满满的回答，林雨的内心突然有了那么一丝丝的负罪感，然后心里闪过一个念头：我这算不算压榨童工？第二天，林雨刚吃完早饭，朱富贵。就准时过来敲门，宇哥，宇哥，赶紧的走了，来了，老妈我去学府了。好的，路上小心。知道了。林雨应了一声，然后开门走了出去。门外朱富贵正笑眯眯的看着走出来的林雨，然后迫不及待的向林雨问道：“宇哥，你这手使的身份卡呢？赶紧拿出来，我瞅瞅。”林雨随手就把自己的身份卡递给朱富贵，朱富贵拿着林雨的身份卡来回翻着，语带羡慕的说道：“这就是朕手使的身份卡呀。”果然不同凡响，林雨无语的看着朱富贵，你特喵的能看出个啥玩意？就这一张卡片，你还能看出不同凡响？牛批！快别扯淡了，想要的话，帮你申请个就是。我也可以吗？朱富贵眼睛猛地一亮，而后迫不及待的看向林雨。正常来说是不行，不过也不看看你哥是谁，办个身份卡还是没问题。荣城等级认证中心的老大是李老，现在已经是林雨的老师了，这种小事跟李老说下应该就不是什么大问题。会不会有麻烦？如果对你有麻烦的话，就算了，反正等我上了武大之后，差不多也可以认证了。朱富贵虽然很想得到镇守使的身份，但是如果这样会对林雨造成影响的话，那他宁愿等一等，反正都是早晚的事，也不差这么几个月的。应该没事，到时候我先问下，可以的话我就带你过去。有了镇守使的身份，的确会比较方便点。那好，只要不影响你就好。朱富贵说完，把手里的身份卡还给林雨，接着两人慢悠悠的向荣城一中走去。荣城一中。两人刚走进学府，路上的学生便议论纷纷起来，特别是低年级的学生。他们就是林雨学长和朱富贵学长吗？应该是吧。
高三年级一帅一胖的组合，应该是他们没错。你们说最近学校流传的消息是真的吗？林雨学长真的觉醒了从未见过的高级天赋，无风不起浪，估计是。不过现在还没有实锤的消息出现。对啊，特么的，我把我们学府有人觉醒金色天赋的事发论坛被人喷成狗了，那不是废话吗？要是别人也这么说，你会信？不被当成憨批就有鬼了？好像是这么个理。学府怎么还不赶紧公布学生们的觉醒名单？往年也没觉得这么慢啊！好想快点看到林雨学长的天赋等级，我非得把那群喷子的脸按在地上摩擦不可。应该快了，往年也差不多一个礼拜左右就会出通告，应该就是这一两天的事了。宇哥，你看，你一来就把我的风头全抢了。朱富贵无奈的翻了翻白眼，就知道是这样的结果。昨天林雨没来的时候，大家还在议论朱富贵，毕竟朱富贵可是 S 级天赋，往年有个 S 级。在荣城一中，绝对是独领风骚的人物。然而今年就只能当个陪衬了。不过朱富贵本人倒是无所谓，反正抢风头的是自己兄弟，又不是别人。林雨耸了耸肩，这玩意他又控制不了。两人刚走进教室，班长于思思就迎了过来。林雨，林老师让你去校长办公室一趟。啊！林雨疑惑的看着于思思，仿佛在等于思思解释为什么一大早要去校长办公室。你别看我，我可不知道。刚当林老师。只是交代我说，等你过来的时候去一趟，可没说什么事。好吧，那谢了。林雨说完就直接走了出去，往校长办公室走去。第五十五章六边形战士了解下。过了一会儿，林雨出现在一片原始森林前，他冷冷的看着眼前的森林。到了这里，他才蓦然想起，尼玛的，校长的办公室早就被他一个数界降临弄炸了，这还去哪里找校长办公室？林雨顿时感到一阵的为难，也没说校长新办公室在哪，这就有点尴尬了。过了一会，林雨好不容易带到一个路过的老师，这才打听清楚校长的新办公室在哪。随后，林雨又马不停蹄地往校长的新办公室赶去，好不容易才找到校长的新办公室。林雨走过去，轻轻敲了敲门，进来。老校长温和的声音传了出来。林雨推开门走了进去，看到自己的林叔也在里面，和老校长两个人正在那泡着茶。于是他轻声开口：“校长，林老师，林雨同学，你来了。”老校长看到林雨过来后，眼睛一亮。拍了拍旁边的沙发，笑容灿烂的开口：“来来，过来坐。”“好的，谢谢校长。”林雨也不怯场，淡定的走过去，坐了下来。“校长，你找我过来是有什么事吗？”林雨坐下来之后，等了一会，发现老校长和林毅中两人也没说话，就盯着自己一直打量。没办法，他只能先开口了，不然一直被那么盯着，总感觉怪怪的。曹府长已经跟我说了。老校长一开口就把林雨搞懵了。林雨愣了下，不过随即也反应过来了，估计是说魔石和永业教会的事。果然，老校长的下一句话肯定了林雨的猜想。真的是没想到，这么棘手的事，居然被你找到突破口了。这次要不是你，我们都还蒙在鼓里呢。如果这次危机能顺利解决，你当局手工。老校长感叹道：“从亲眼目睹林雨觉醒开始，到知道林雨逆天的双 S S S 级天赋，他就一直看好林雨。没想到这才没几天，林雨就不声不响的弄了个这么轰动的事，凑巧而已。刚好我的能力有点用武之地。”对于老校长的感叹，林雨没有太大的反应。说实在的，要不是系统任务的诱惑，林雨还真不一定会趟这个浑水。现在的他还太弱了，没起来的天才只是天才，还不是强者。哈哈，老校长看林雨那种淡然的态度，开怀大笑。他是越来越喜欢林雨了，宠辱不惊，不骄不躁。虽然天资卓绝，却一点也傲气凌人，稳重的一点也不像这个年龄段的人。要是别的年轻人有这种天赋，并且也做了同样的大事，估计早就飘了。你放心，等事情解决了，我一定为你请功。属于你的一点也不会少，老校长笑眯眯地向林雨说道：“谢谢校长，说什么谢谢？你是我荣城一中的学生，你的事就是学府的事，你把学府当自己家就行，有什么事学府给你撑腰。对了，学府这这边给你准备一点丹药，到时候你去后勤处理一下，我已经给后勤处的通过气了。”林雨听了老校长的话后愣了一下，想到之前在试炼的时候，林一中就有说过，没想到老校长还真准备了。校长这不合适吧？我也没为学校做什么贡献，谁说没有？就冲这次你发现魔石和永业教会的阴谋，肯定会被高层表彰的。到时候学府的名字也肯定会出现的。这难道就不是帮学校扬名了？所以一点丹药而已，不用放在心上。老校长一脸豪气的说道。老校长话都到这份上了，林雨也就顺水推舟应了下来。他还挺好奇老校长给他准备了什么丹药。他现在也就知道起灵丹和回灵丹，当初系统能激活，还多亏了那颗起灵丹，所以他对丹药的兴趣还是蛮大的。还有李老已经给我来电了，他跟我说了你的事。我刚刚也跟你班主任商量了下，他说你的文化课成绩已经足以应付高考，所以我给你特批
你高考之前可以不用来学府，跟着李老，比在学府能学得更多。”林雨眼睛一亮，这个好，之前他就有这个想法，他一直想要去秘境好好刷刷能量值，要不是碍于现在的学生身份，他早就刷本去了。没想到都不用自己提，校长就自己提出来了。林雨顿时觉得眼前这小老头可爱了几分，谢谢校长，放心吧。高考的时候，我肯定第一时间出现。嗯，对了，还有一件事想要询问下你的意见，就是你觉醒天赋的问题。你双天赋的事，估计瞒不住有心人的调查。你要不要直接公布出来？公布出来的话，有好处也有坏处。好处就是联邦会更加看重你，坏处就是会有更多的敌人盯着你，看你怎么选择了。林雨寻思下利弊，然后点了点头，开口道。校长直接公布吧，不过我希望只暴露我木盾是 S S S 级的，轮回眼的等级就不公布了。对于林雨来说，最机密的永远不是现在拥有的这些能力，只有系统才是他的根本。只要系统在手，他的后手只会越来越多，所以他根本不怕所谓的暴露自己的能力，因为可能到最后连他自己都不知道自己有多少能力。林雨很想看看那些个敌人，当他们以为已经摸透了自己的时候，自己又掏出新的底牌时，那时候想必会很绝望吧。所以只要系统的存在不暴露就行，其他的都无所谓了。想通过暴露出来的东西针对林雨，林雨只想说那是你们想太多了。敢暴露出来就不怕你针对。六边形战士了解下，跟我们的想法一样，而且你也不用担心。其实暴露双天赋的话，绝对是利大于弊。只要星火计划启动，就会有黄级甚至是地级强者给你互道，到时候你也能安心的提升实力。老校长在旁边赞同的点了点头。人类第一个 S S S 级天赋拥有者，人类第一个双天赋拥有者。当这些光环齐聚一个人头上时，联邦只要不傻，绝对会一路护林雨周全。人类最强大的组织可不是说说而已。那就这样决定了。等会学府就发布学生们觉醒的通告。最后，老校长直接一锤定音，而他仿佛已经能看到通告一出而引起的震撼场面，以及各个知名武大为抢林雨而大打出手的画面了。想到这，老校长不由得坏笑起来。第五十六章，荣成一中的觉醒通告。校长，那还有事吗？没事了。你好好跟李老学习吧，李老可是我们荣城的定海神阵，跟着他学习，对你以后会有很大帮助的。好，知道了。那没事的话，我先离开了。嗯，去吧，不要忘记高考的日子，两个礼拜之后，还有记得去领丹药。好的，校长。林雨说完之后，就告别了老校长和林一中，走了出去。林老师，刚刚跟你说的事，考虑的怎样了？望着林雨离去的背影，老校长转头继续跟林一中说起刚刚的话题。校长。你确定我可以吗？如果我当教导主任的话，会不会资历不够啊？林一中有点心动，但是又有点担忧。没错，老校长一大早把林一中喊过来，不为别的，正是想要跟林一中商量升任教导主任的事。慕容红尘已经准备退休了，而他退休之后，校长的位置便空出来了。不过他已经向方天海推荐了原本的副校长升任校长，原教导主任升任副校长。只是这样一来，教导主任的职位便空了出来。按理说，就算就算教导主任的位置空出来了。也轮不到林毅中来担任，因为无论是资历还是实力，林毅中都差了一点。哼，我说你行你就行，只要你不反对，那你就是下一任的教导主任。老校长一脸霸气的对林毅中说道：“没错，在荣成一中是有很多老资历的老师，但是林毅中有一个所有人都比不上的优势，那就是他跟林雨关系好啊。在老校长看来，既然决定要把荣成一中绑上林雨这个未来的大腿，为了同林雨关系更进一步，推一把林毅中又何妨？好。”那这个教导主任我当，感谢学府对我的栽培，哈哈，这就对吗？你是个优秀的老师，我相信以后也会是个优秀的领导，以后学府就交给你们了，我也能安心退休了。是，定不负您所望。林毅中的喜意溢于言表，没想到这就升任教导主任了。林毅中明白，老校长能把教导主任的位置给他，很大一部分因素是看在林雨的面子上。没想到我这当老师的有一天也会沾学生的光。林毅中暗自感叹着。好了，你先回去吧。正式的通知还没那么快下来，等下来了再公布吧。好的，校长，那我先走了。林毅中点了点头，高兴的离开校长办公室。另一边，因为已经被老校长特许不用去上课的林雨，也没有再去教室。手机上直接给朱富贵说了一声，可把朱富贵羡慕的掷币分离了都，直言表示学校搞差别待遇。接着，林雨一路溜达到之前来过一次的后勤处，后勤处的老师还是之前的钱老师。钱老师看到林雨走了进来。眼睛一亮，迎了上去。前几天觉醒仪式的时候，他不在现场，所以当时不是很清楚状况。事后，他通过学生们的议论以及其他老师的讨论，了解了林雨觉醒的情况。他心里隐约冒出了一丝不可思议的猜想。
，那个叫林雨的学生不会是觉醒了 S S S 极天赋吧？今天当他被校长告知准备些丹药给林雨时，钱老师更加肯定了自己的猜测。毕竟有哪个学府会把自己近乎一半的丹药库存给一个学生使用？要知道，丹药在整个蓝星都算是比较稀有的战略物资了，而且联邦生产的丹药都已经优先供给给前线的军队了，能流入后方的丹药那是少之又少。林雨同学是吧？是过来领丹药的吗？林雨还没说话就被钱老师抢先说了。他点了点头，开口似的：“老师，麻烦您了。”“不麻烦，校长都已经交代过了，你稍等下。”钱老师说完，不等林雨回话，转身朝里面走去。过了一会，他拿出一个包裹出来，他把包裹递给林雨，然后开口：“林雨同学，这里面的每一种丹药都已经贴好标签了，用之前一定要先看清楚。”林雨接过包裹，还挺沉的。林雨估计里面应该不少，他没想到老校长会这么大方。林雨没有打开包裹，他把包裹拎手上，脸带笑意的开口：“谢谢老师，我知道。”那我就不打扰你了，没事，拿的时候小心点。这些丹药价值可不菲。钱老师最后还好心提醒了夏林雨，林雨淡淡的点了点头，然后离开后清楚。林雨走到一个无人的角落，把手里的包裹收进神威空间。不得不说，这神威空间是真的好用，相当于随身携带了一个小世界，而且像开个小口子，放东西的消耗也没有多大。林雨现在的实力，开个几次还是没啥问题的，完全可以满足林雨的需求。收好丹药的林雨向慢悠悠的向学府外面走去。丹药林雨想等晚上回去再好好看下。他现在准备去镇首府找自己的便宜老师。而就在林雨离开学府不久，学府的一则通告彻底引爆了平静的荣城一中。荣城一中官网出觉醒通告了。我终于知道林雨学长的神秘天赋是啥了。我只能说我曹了。荣城一中的某个班级正在讲台上课的班主任看到放在讲台旁的手机，震了一下。他随便瞅了一眼屏幕，然后愣了一下，因为他发现信息居然是在班级群里的。他眼神一厉。脸一黑，默默地拿起手机，他倒要看看是哪个吃了雄心豹子胆的兔崽子，敢在他上课的时候摸鱼。台下的某个摸鱼的学生也发现了不对劲，刚要撤回消息，班主任的声音传了过来：“那个发消息的人，别想撤回消息，就算你撤回，也是有记录的。”卧槽，发错群了，要死！某个摸鱼的学生绝望地看着自己的手机，想撤回又不敢，最后认命的一关手机，乖乖地在座位上等着班主任的审判。班主任默默地把手机打开。然而，当他看到那个同学发的消息之后，明显愣了下。林雨这个名字，最近他几乎天天都能从各个老师和学生们口中听到。他本人也很好奇，那个叫林雨的高三学生到底是什么神秘的天赋。奈何除了人尽皆知的金色天赋以外，再也没有一点学府的消息传出来。没想到学府今天发觉醒通告了，而且从自己学生发的消息来看，估计林雨觉醒的天赋肯定非同凡响。班主任放下手机，抬起头看了下底下的学生，发现有些学生已经在偷摸的盯着课桌下面。估计是拿出手机查看消息了，于是他干脆暂停讲课，开口道：“看来你们对学府的通告很感兴趣嘛。这样吧，我把通告投屏上去，你们也不要偷摸着看了。”第五十七章，轰动的荣城一中。至于你，等会再找你算账。原本以为逃过一劫的某个学生，瞬间又苦逼起来，真的是手欠，这尼玛整得。班主任说完之后，登录上荣城一中官网，把通告投屏上去。针对今年的觉醒情况，现统计如下：以下排名以天赋等级排序。参加觉醒人数423人，成功觉醒人数250人。高三一班林雨，双天赋拥有者，神秘系轮回眼和自然系木盾 S S S。高三一班朱富贵，变身系幻神系饕餮 S。高三一班于思思，变身系月兔 A。高三一班张明，神秘系影子控制 A。一张简简单单的统计表出现在众人面前，然而看了通告之后，包括班主任在内的所有人全部瞪大了双眼，嘴巴微张。整间教室鸦雀无声，我就知道，你们肯定也是这反应。一个很小的声音打破了教室里的安静，众人这才如梦初醒。我操，谁能告诉我林雨学长那个天赋写的是什么？我怎么有点看不懂？一个略带结巴的声音直接引爆了整个教室的氛围。双天赋 S S S 级木盾，我裂开了，这怎么可能？天赋最高不是才 S S 级吗？是不是学府写错了？我的天，我这是在梦里吗？金色的天赋就是 S S S 级，林雨学长，这是要逆天吗？怪不得学府各种优待林雨学长，原来林雨学长的天赋这么强无敌啊！原谅我文化程度低，我只有卧槽两字表达我此刻的心情。一浪高过一浪的议论声很快就吸引了隔壁班级的注意，隔壁班的老师皱着眉头讲着课，最后实在忍不住了，他呼哧呼哧的闯了过来：“你们怎么回事？都已经影响我们上课了啊！不好意思，黄老师，我这就让他们安静。”班主任满脸都是尴尬的表情，真的是，陈老师，你们班到底在干嘛？黄老师
，刚刚看了学府发的觉醒公告，学生们有点受到刺激了，真的很不好意思。”陈老师一脸的不好意思，刚刚他也是处于极度的震惊中，这才没有第一时间制止学生们。好吧，陈老师，你赶紧让学生们安静吧，这影响有点不好。好的，好的。我会好好教育他们的。陈老师的态度要多卑微就有多卑微，没办法，谁让错在自己班呢？黄老师看到陈老师这态度，也把自己的不满放了下来，摇了摇头，然后走回教室。学府发的什么通告？怎么他们那么激动？踏进教室的黄老师脑子出现一丝丝的好奇。你们这群兔崽子，赶紧的安静，再让我这么丢人，今天非要给你们留一堆作业不可！黄老师前脚刚走，陈老师立马脸色一变，转头阴沉的看着底下的的学生。原本心情激荡的的学生全都寒战若惊，正襟危坐起来。陈老师看底下学生终于正常了，他也开始重新上起课。至于学生们是否还能认真听课，他已经顾不了那么多了。反正他自己都没什么心思讲课，更不用说要求学生认真听讲了。隔壁的黄老师原本以为接下来他就可以正常上课了，然而他在讲台上越上越讲，却越感觉不对劲。怎么底下的学生们一个个表现的那么心不在焉，还有人眼睛偷偷往下瞄的？随即，黄老师脸色一黑，指着一个低头的学生：“站起来，你在干什么？”呃，被点名的学生一慌，把手机往抽屉迅速的一塞。然而已经晚了，看着老师走了过来，并向他伸出手，他无奈的拿出手机递给老师。黄老师冷着脸接过手机，先是狠狠的瞪了一眼那个学生，然后拿起手机查看起来。这是学府官网？难道？黄老师想起刚刚隔壁陈老师说的话，难不成这些学生也在看学府的新通告？这到底是个什么通告？怎么学生们连课都没心思上了，就为了看个通告？什么时候学生们会对学府的通告这么感兴趣了？直到黄老师看到置顶的觉醒通告后，才恍然大悟。最近轰动学府的觉醒事件，他也有所耳闻，所以他瞬间明白了什么。他转头看了一圈教室，学生们躲闪的眼神让明白这课是没法继续上下去了。于是他无奈的说道：“把手机收起来，我把通道投屏上去，给你们十分钟，看完给我好好上课，记得不要打扰到别人。”黄老师说完，摇了摇头，回到讲台上，然后默默地把通告投屏上去。耶、yeah! ！一声压抑的欢呼声从学生们口中迸发而出，随后纷纷查看起来。通告发出去没多久，上面的场景在蓉城一中不断的出现，老师们也没办法制止，就连平常认真学习的学生都没心思上课，再强制逼着上课也没效果了，所以老师们都只能无奈地把学府的通告拿出来。既然制止不了，那就一起看吧，顺便也满足下自己的好奇心。这还是第一次学府的通告这么受师生欢迎，想必连老校长都没想到，自己都快退休了，还能再创造一次历史。林雨觉醒引起的风暴已经在小范围开始了，相信再过不久必将引起更大的风波。要知道，现在可是觉醒时代，任何跟觉醒扯上关系的事，都是当下最热门的话题。另一边，林雨走到镇守府，刚准备进去，蓦然想起，好像自己没有跟李老约一下，而且貌似上次也忘记留联系方式了，也不知道自己能不能进去。毕竟上次跟姬雪君一起来的时候都被查了证件，今天就他一个人过来，他哪来的什么证件？正当他拿出手机准备给姬雪君打个电话的时候，镇守府门口值守的守卫看到不远处的林雨，他眼睛一亮，大步流星走了过来。林雨看到守卫走过来，拿起的电话暂时放下。林雨略带疑惑的等着他过来。守卫走到林雨跟前，直接敬了个礼：“你好，是林雨同志吗？”第五十八章，灵气吸取术，逆天魄。林雨愣了一下。这是什么情况？他现在这么有名了？随后他开口道：“是的，我是林雨，林雨同志，你好。曹府长已经吩咐过了，你来的时候登记一下就行了。你这边把身份卡显示一下。”好的。林雨掏出自己的身份卡，递给守卫。守卫确认了身份卡之后，便把身份卡还给了林雨，开口道：“身份卡已经确认完毕，林雨同志，请跟我来。”林雨说了声谢谢，然后跟着守卫走进镇守府。林雨同志，需要我安排人给你带路吗？嗯，不用了，我找李老的，我自己过去就行了。好的，守卫说完之后，朝林雨敬了个礼，回到自己的位置上。林雨则是根据上次的记忆，朝李老所在的办公区域去了。到了地点，林雨轻轻敲了敲门，不过等了一小会没有反应。林雨想起上次来的时候，貌似自己的便宜老师当时正在听取，小李连喊几声都没有反应。林雨隐约感到自己的老师这次应该也是在听取，所以他轻轻一转门把手，果然门直接就开了。他轻轻推开门。朝里面看去，果然没出他所料，李老正在躺椅上悠闲地听着小曲，一摇一摇的别提多自在了。林雨轻笑一声，然后走了过去，站在李老面前晃了晃手，口中轻声喊道：“老师。”正在闭着眼听曲的李老感觉自己眼前有道黑影闪过，他慢慢的张开眼睛
，看见站在自己眼前正微笑的林雨，李老脸上露出一道笑意，摘下耳机站了起来。小雨，你怎么现在过来了？你不是说上午要在学校吗？校长他老人家同意我高考前不用去学府，高考那天到场就行。林雨笑着朝李老道，李老一听顿时乐了，慕容小子不错，懂事。是的，校长他老人家挺好的。林雨想到正静静躺在自己空间里的那包丹药是挺好的呀，一点毛病也没有。来来，小雨，咱们先过去坐一下，我有点事要跟你说。李老一指沙发，微笑道：“好的，老师。”两人落座后，李老就迫不及待的开口：“小雨，你今天既然过来了，那我也不废话了。我的名字、身份等，我相信小军或者小曹已经跟你说了吧？”李老看见林雨点了点头，他接着开口道：“你知道他们？”为什么叫我武学大家吗？林雨迟疑了一下子，试探性的开口：“是不是因为您老精通各种武学？要这样说也没错。我这样跟你说吧，你知道我们觉醒者觉醒后是怎么提升体内灵气吗？”林雨摇了摇头，这个他的确不知道。他现在的实力，说实话，就那么稀里糊涂的就被系统给提到三阶了。至于是怎么修炼提升，因为暂时还不知道，所以他也没有想过。林雨的属性列表里面倒是有个功法的属性，但是一直是无的状态。估计是要等林雨修炼，或者是打劫到功法才能知道具体是什么。我们觉醒的天赋就相当于是一把武器，而这把武器能发挥多大的威力，取决于你的灵力的多少。就像你的 S S S 级天赋，如果你现在等阶是七阶、八阶，我相信你这天赋的威力绝对可以惊天动地。对于李老的这番话，林雨那是百分之百认同。同事轮回眼，宇智波斑可以召唤几十公里的陨石，而他估计就只能召唤个寂寞，全身灵力全部对进去，估计都招不到一个小石头。而像木盾，同样是木人，牵手柱间的保守估计200米有了，而他召唤出来的才30米，而且灵力还消耗的七七八八。所以李老说的时候，林雨第一时间就肯定了李老的说法。我们觉醒之后，体质已经发生了变化，可以吸收空气中的灵气，但是这个只是被动吸收，天赋潜力越高的人，被动吸收越快，转化成灵力的效率也越高。但是如果光靠这种被动吸收，灵力的提升以及恢复都会很慢。林雨听到这的时候。虽然他不知道怎样才算快，但是他清楚一点，他的躯体在木盾的改造下已经越来越强。无论是李老口中被动吸收，还是肉体活性，绝对在整个蓝星都是首屈一指的存在。所以，我们需要主动吸收灵气，转化成灵力。当我们体内灵力达到当前身体的饱和后，就可以使用灵力冲击瓶颈，突破之后就可以进入下一个等级了。体内灵力的上限也会随之提高，上限提高，自然容纳灵力也就更多了。主动吸收灵力的方法，你现在应该还没开始接触。这是上了武大之后才会教给你们的，主要也是怕你们贸然修炼出现问题，没人指导的话，这样吸收灵气很容易造成我们身体内部出现创伤。虽然这个创伤会被慢慢修复，但是遗留的暗伤会一直累积，到最后会加大突破瓶颈的难度。而你老师之所以会被称作武学大家，不仅仅是因为我精通各家武术，更主要的就是我改造的灵气吸取术——逆天魄。逆天魄，林雨疑惑地看着李老，等着李老的解释。是的，联邦那么多人想要拜入我门下。不是因为我的武术多厉害，而是我的这门逆天魄。逆天魄在原有的吸取术提升了 30% 左右的强度，无论是吸取速度还是转化速度，都比普通吸取术强多了，可以说是蓝星最顶尖的吸取术了。李老自豪地说道：“他当然有骄傲的资本。虽然联邦流传很多改进过的吸取术，但是能提高 30% 效率的吸取术，一只手都数得过来。还有最重要的一点，逆天魄能打破天赋潜力赋予的身体潜能上限，也就说修炼了逆天魄。”是有可能在天赋潜力耗尽的时候更进一步的。你知道黄甫龙吗？知道啊，刀帝大人。对于刀帝这个传奇人物，相信全联邦没有谁是不知道的。B 级天赋的地级大佬，是联邦所有低阶天赋觉醒者的偶像。但是他还有一个身份，你不知道吧？李老眯着眼，眼带笑意，笑盈盈的看着林雨，仿佛在等待林雨发出提问。林雨看着李老的表情，很给面子的摇了摇头，发出疑问：不知道。他是你的师兄，是你老师真正意义上的第一个学生，算是我门下的第一个弟子。林雨愣了下，这算什么神秘身份？之前积雪君就有说过，刀帝曾被李老指导过，这不是早就知道的吗？第五十九章拜师李老。林雨，我再问你一下，你可否愿意拜我为师？李老一字一顿的说道。此刻李老的表情一脸的严肃，不负刚刚的笑脸，他紧紧的盯着林雨，等着林雨做出决定。林雨则是怔了一下，什么情况？之前不是已经说好的吗？不对，林雨想到刚刚李老介绍刀帝的时候所说的话，真正意义上的第一个学生，他脑子里浮现一个想法：难道之前所谓的老师只是普通意义上的师生？那这次是所谓的拜师？林雨定定地看着眼前的李老，
虽然李老表情严肃，但是眼睛里若有若无的期待，林雨却能确切的感觉到。过了一会儿，林雨脸上露出笑容，轻声开口：“老师，以后还请多指教。”哈哈哈，好！李老大喝一声，笑得酣畅淋漓。以后你就是我的关门弟子了，包括你在内，为师一生只收过三个真正的学生。你的大师兄是刀帝黄甫龙，你的师姐姬雪君，你是第三个。小君你是知道的，等什么时候我把你师兄介绍给你？李老乐呵呵的说道。起初李老只是想要指导一下林雨而已，没想要真的收学生。昨天晚上听了姬雪君讲述林雨在秘境里面的表现后，林雨的天赋和心性都让李老欣赏不已。他有种预感，只要自己把逆天破交给林雨，未来的成就绝对赶超自己的得意大弟子。李老当时就下定决心收林雨为真正的弟子。他相信林雨绝对不会埋没了自己的逆天破，所以今天林雨一来，李老就询问了林雨的意见。直到现在，林雨答应成为自己的学生后，李老几十年未起波澜的心突然有种心花怒放的感觉，老怀大慰。好的，老师，来，我先把逆天破交给你。话说，你这天赋是真的可怕，只是觉醒就已经三阶巅峰了。你跟你师兄一比，简直就是两个极端。虽然你师兄的天赋相对普通人来说算好的了，但是没有 A 级的话，连天才的门槛都够不着。他刚觉醒的时候也就二级的实力。那老师，要是照你这么说的话，大师兄能够升到 D 级的强者是逆天破的功劳吗？林雨略带好奇的问道。如果说逆天破有这么逆天的效果，能把一个 B 级天赋的人提升到 D 级的实力，那这逆天破也太变态了。不全是，你师兄他只是个特例。可能是因为他的体质比较特殊吧，再加上你师兄非常人的毅力，才造就你师兄现如今的实力。逆天破虽然可以提升突破的概率，但是也不可能提升那么多。真要每个人都可以提升那么多，我早就供不出去了。正常来说，能有个 10% 的概率突破一次上限，但是想要再次突破上限，几乎不可能的。林雨听了李老的解释后，心中了然。说实话，逆天破作为一个吸取术有这种效果，已经很逆天了。要是能百分百突破上限，只要李老愿意贡献出来。绝对会成为人皇一般的存在。好了，小雨，这就是逆天破，你先看完，等会我再全部讲解给你听。李老说完，拿出一个小本子，林雨恭敬的接了过来。小本子上的还有淡淡的墨香，笔迹很新，一看就是刚写不久。林雨内心有点触动。林雨翻开本子，逐字逐句的看了起来。凭借着融合了万花筒、血轮眼所有能力的轮回眼，林雨现在的洞察力和记忆力都明显提升了很多。林雨的不一会儿，林雨就全部看完，并且全部记在心里。他把本子一合，递还给李老。李老诧异的看着林雨：“你全部记住了？”林雨淡淡的点了点：“嗯，已经一字不落的记下了。”对于林雨的神奇之处，李老也已经慢慢的接受了。反正不能以常人眼光来看就对了。那好，我现在讲解下，等会给你演示一下。李老说完，翻开小本子，把里面的内容逐字逐句的分解，讲给林雨听。林雨之前只是一股脑全部记在脑海里，里面的内容说实话那是一言难尽。反正单字林雨都认识。合起来就不知道啥意思了。在李老的讲解下，林雨有种豁然开朗的感觉。不一会，林雨就懂了七七八八。不知道过了多久，李老把逆天破讲解完毕之后，向林雨开口：“小雨，怎么样？还有不懂的吗？”“可以了，老师，应该没问题。”林雨自信地说道。如果不是对体内的经络不熟悉，林雨感觉现在就可以试验下效果了。既然这样，你跟我来。李老把林雨带到一个全身画满红点和红线的人偶前，他转头看向林雨。这就是我们人体的经络和穴位了。来，我给你讲下。接着，李老对着人偶就是一阵讲解。林雨凭借着过人记忆力的，很快就把这些东西全部记在心里。李老讲完之后，就静静的站在一旁，期待的看着林雨闭着眼整理脑海里的记忆。过了一小会，林雨睁开眼睛，他已经能在脑海里模拟出整个人体的穴位和经络图了。也就是说，他已经把刚刚记忆的东西吃透了。老师可以了，已经全部记住了。确定全部记住了？经络和穴位很重要，也很脆弱。稍有不慎就会受到损伤的，到时候留下暗伤那就麻烦了。放心吧，老师，我不会在这种事情开玩笑的。李老看到林雨这么自信，只得在心里暗叹了自己的关门弟子就是个怪物，第一次接触这些东西，居然能这么快就全部接受了。那好，来，我来指导你修炼下。林雨就在李老的指导下进行了人生当中的第一次修炼。林雨体内原本就拥有三阶的灵力强度，不过只有使用能力的时候才能调动起来。平常就只能储存在林雨体内，林雨根本没法控制。而学了逆天破之后，林雨就感觉自己已经可以调动体内的灵力。果不其然，林雨尝试了下，体内的灵力在没有使用能力的时候被慢慢的调动起来。起初还有点生涩，不过随着林雨越来越熟练，灵力运转的速度也越来越快。灵力随着林雨心转移动，庞佛训练有素的士兵在林雨的指挥下随心所欲的流动着。第六十章，这就突破了。林雨四阶。
。在李老呆滞的目光下，林雨的存在就像黑洞一般，外界的灵气疯狂的涌入林雨的身体。这是我的逆天魄，我的逆天魄这么强啊！李老有点怀疑人生了。逆天魄作为他最自豪的杰作，效果有多强，他清楚的很。李老其实天赋不强，也就 A 级的天赋。但是在逆天魄的强大效果下，硬是突破到八阶王级的强者。但是他也感觉到自己的潜力算是全部耗尽了，起码靠逆天魄已经没办法再进一步了。然而李老现在有些搞不懂了，看到林雨这个三阶的镇守使造成的惊人场面，李老凌乱了。这天赋到底是有多妖孽？这这种吸收灵气的速度比自己当初五阶的时候都快。不过李老随即担忧的看着林雨，这种速度，林雨的经脉受得了吗？要知道，林雨这才是第一次修炼。正在专心运转逆天魄的林雨没有看到李老的担忧，他现在唯一的感觉是，就是身心舒畅，全身暖洋洋的，灵气快速的涌入林雨体内，不断的冲刷的林雨的身体，然后在逆天魄的作用下化为灵气，加入林雨原本的灵力大军中，不断壮大着林雨本身的灵力。过了一会，林雨感觉到灵气已经到了现在等阶的极限，他扶至心灵，逆天魄的速度运转的越来越快，灵力在经脉中恍如洪流一般奔涌着，轰！伴随着轰鸣声，林雨感觉自己体内灵力仿佛冲破了某个枷锁，原本已经饱和的经脉仿佛被灵力洪流冲刷，变得更大更宽。外界的灵气以一种飞快的速度进入林雨体内，转化成灵气，突破了。感觉到林雨体内灵气强度的变化，李老双眼圆睁，一脸的不可置信。第一次修炼就能突破逆天魄，简直就像是为了林雨量身定制的一般。另一边还在运功的林雨，看着体内再次饱和的灵气。他还想一鼓作气，准备接着再做突破。蓦然，一股虚弱感从他脑海里涌出。原本急速运行的逆天魄慢慢的停了下来，奔涌的灵气也慢了下来，只保留缓慢的速度在经脉间流淌着。林雨慢慢张开眼睛，表情略显疲惫。他疑惑的看着惊诧的李老，疑惑的开口：“老师，我运行好好的，为什么逆天魄突然停止了？”李老此时已经从震惊中缓过来了。当他看到林雨张开眼睛，知道林雨已经修炼好了，他刚要开口说话，就遭到了林雨的询问。你刚刚有没感觉到疲惫？然后逆天魄就自动停止运行了。李老一脸肯定向林雨问道：“有。”林雨点了点头，他现在还感觉得到脑海里的一阵阵倦怠感。那就对了，我们运行吸取术的时候是用精神能量来控制运行的，每个人的精神能量都有一定量的。当我们精神能量消耗到红线的时候，我们就会感到疲惫没精力；如果精神能量透支了的后，我们就会陷入昏迷状态。你就是精神能量消耗多了才会这样，只要休息一阵子就好了。对了，小雨。你刚刚运行了几次逆天魄？李老略带好奇的问道。能第一次修炼就突破，只运行一两次逆天魄肯定是不够的。所以李老也有点好奇，林雨的精神能量有多大？没仔细数过，不过应该不下于十次。林雨仔细回想了下，不过具体多少次他也没细数，不过十次肯定是有的。什么？李老一脸呆滞的看着林雨，仿佛要林雨再确认一遍。啊，肯定不下十次，具体多少我就不清楚了。林雨疑惑的重复一遍。看李老此刻的样子，难道十次很多吗？林雨不由得猜测道：“十次，十次。”李老此刻的表情似哭似笑，嘴里不断的喃喃着。林雨已经可以百分百确定自己能运行十次以上逆天魄，似乎有点超乎常人了。小雨，你知道我现在可以运行几次吗？李老激动的问道。不等林雨说什么，李老就接着说下去了：“我现在只能运行十一次，你师姐十三次，你师兄能运行三十次以上，但是我们的实力比你强多了。等你到了我们这一步。”那就太恐怖了，运行的次数越多，自然修炼也就比别人快。但是由于精神能量的制约，没法一直修炼下去。像林雨这种天赋异禀的人，修炼速度绝对比常人快多了。啊！听李老这么一说，林雨都觉得自己好像有点变态了。要知道，就算加上刚刚突破的一级林雨，现在才刚四阶，而李老口中的几个人最次的都是七阶的镇守使，这么一比，貌似自己好像是有点牛逼。我估计。你现在的精神力，起码是五阶镇守使的水平，六阶也不无可能，了不得呀！李老感叹了句，看林雨的眼神就像看某种宝藏一样。林雨笑笑没说话，他差不多有点明白自己为什么会异于常人了。不说轮回眼，光是血轮眼就需要精神刺激才能开眼，而他打劫过来的万花筒更是要精神受到极其强烈的刺激才能成功开眼。林雨融合了万花筒血轮眼，精神力必然会超出常人一大截。而且，虽然火影中没有明说轮回眼是否需要强大的精神力，但是林雨估计八九不离十，轮回眼也会对精神力进行增幅。所以，同时身具这两种眼睛的林雨，精神力远超常人，也就不难理解了。而且还有一点，林雨是穿越过来，两个灵魂叠加，也有可能使林雨的精神力大增。这一切铸造了林雨现在这种超人的精神力总量。小雨，你现在这种精神力消耗的差不多的时候，一定切记不要强行透支精神力。
，就算要突破，也要缓一缓。强行透支精神力，容易伤及灵魂。就算你天赋再好，如果伤及灵魂的话，你以后想要突破地级，也会变得千难万难。李老一脸慎重的看着林雨，李老生怕林雨为了突破而急功近利，导致伤及根本，那样就得不偿失了。凭林雨的天赋，只要不着急，稳扎稳打的话，是绝对能到地阶的。所以李老绝对不允许林雨出现这种情况。第六十一章。永业教会找来了。俗话说得好，听人劝吃饱饭。对于李老郑重其事的话，林雨自然也会听进去。我知道了，老师。林雨则是慎重的开口道。不过林雨有点好奇，轮回眼的人间道可以抽取灵魂，地狱道可以复活，都是跟灵魂有关的能力，不知道能不能修复灵魂的创伤。不过林雨也只是想想，傻子才会为了实验能力把自己灵魂弄伤。李老看林雨慎重的表情，知道林雨有把自己的话听进去，他满意的点点头，然后开口道：“小雨。”今天就到这里吧，你先回去好好休息。以你现在的精神状态，再学习的话没有效率。好的，老师，那我先走了。林雨没有拒绝李老的提议，他现在的确状态不怎么好。虽然体内灵力前所未有的充沛，但是脑海中一阵阵的胀痛和倦怠感却不断袭来，致使林雨精神萎靡。要不还是我送你回去吧，你这样的状态我有点不放心。李老看着眼前萎靡的林雨，不放心的说道：“不用了，老师，我没事，只是突然间有点不适应，我自己回去就行了。”林雨赶紧拒绝，他现在只是精神头不佳，没必要麻烦老师一趟。再说了，大不了等会找个无人的地方，直接飞雷神回家。李老看林雨拒绝，也就没有再坚持。毕竟林雨只是精神差了点，四阶的实力还在，而且还是在城里，应该没什么问题。林雨向李老告别后，一路向镇守府外走去。看来以后不能这么修炼，起码要留点精神力。走出镇守府的林雨，揉了揉胀痛的脑子，轻声感叹着：“这感觉真的糟透了。”林雨找了个无人的角落，确认了下四周没有监控，他直接锁定之前刻印在家里的术士，一个飞雷神就直接飞回家里去了。回到家里的林雨，第一时间爬上床，头一碰，枕头就呼呼大睡起来了。不知道过了多久，林雨被一阵电话吵醒。林雨迷迷糊糊的拿起手机，一看是朱富贵打过来的电话，他顺手就接通了。电话一通，还没等他说话，朱富贵那大嗓门便从电话中传了出来：“喂，雨哥，你在干啥？发你消息也不回。”睡觉呢？咋了？这么早睡觉？我还想喊你吃宵夜去呢。一听朱富贵说宵夜，林雨肚子就咕噜响了起来。林雨想到，貌似自己好像一天没吃饭了。上午去的李老那边，修炼了那么久也没顾得上吃饭，一回来就累得直接睡着了。被朱富贵这么一说，还真有点饿了。林雨一咕噜爬了起来，然后对着电话说道：“你门口等我下，我洗把脸就来。”好嘞。林雨挂完电话就冲进厕所，洗了把脸。洗完脸的林雨也是瞬间清醒了，他感受了下，发现脑子里的胀痛感已经消失了，除了肚子有点饿，整个人都是神清气爽的。林雨推开房间的门，走了出去。咦，老妈，你还没去休息？儿子，你起来了，你今天干嘛了这么累？我晚饭的时候去你房间看了你一下，原本想喊你吃饭的，看你睡得那么沉，就没喊你了。饿了吗？我给你热饭去。不用了，妈，我和富贵出去吃个宵夜，他在等我了。我今天跟老师学习修炼，所以有点累。等我下次跟你们说吧，我先走了。好的，早点回来。知道了，妈。你赶紧去休息吧。林雨说完，打开门走了出去。门外的朱富贵看林雨走了出来，立马拉着林雨走了。雨哥，走大排档走起。两人下了楼，一路走到之前常去的大排档，之后两人点了满满当当的一大桌胡吃海喝起来。你好，一个略带魅惑的成熟女生打断了正在埋头干饭的两人。林雨两人抬起头看了一眼，见是一个身着长裙。长发披肩，透露着一股成熟魅力的女人站在两人不远处。林雨两人对视一眼，都发现彼此眼中的迷茫，看来是不认识的。于是林雨两人还以为这女的不是喊自己，准备继续埋头干饭。你是林雨吧？林雨愣了下，原本准备低下的头重新抬了起来，审视着眼前的女子。不过林雨绞尽脑汁也没想起什么时候见过眼前的女子。你是谁？林雨疑惑地向眼前的女子开口：“我叫夏荷，很高兴认识你。”自称夏荷的女子走进林雨，伸出白皙的手。林雨脸带疑惑的伸出手，轻轻碰了下，而后说道：“你好，夏小姐，你找我有什么事吗？我好像不认识你吧？林小哥，你还不知道吧？过了今晚，你就是整个荣城的大名人了。再过不久，估计就是整个联邦的偶像了。”夏荷小手轻掩，微眯着眼，笑呵呵的向林雨开口。林雨愣了一下，什么情况？他怎么不知道自己成名人了？雨哥，你还不知道？旁边的朱富贵也是，也是一脸惊奇的看着林雨，他还以为林雨早就已经知道了，还很佩服林雨的定力，居然能这么淡定。没想到是自己想太多了。
，我该知道什么？我刚刚一回来就睡着了，发生了什么吗？宇哥，今天学校发通告了，你双天赋和 S S S 级的事已经传开了，我估计明天应该整个荣城都会知道了。林雨恍然大悟，早上老校长是有跟自己商量过，不过他没想到会这么快就公布了。林小哥，这是我的名片，刚刚看见你的时候我有点太激动了，没想到能在这里遇到你。夏荷从包包里拿出一张名片，递给林雨。林雨接过一看，名片很简单，上面写着两个烫金大字“夜宴”，然后右下角写着总经理夏荷以及一串电话号码。夜宴，林雨喃喃着。身为土生土长的荣城人，林雨对夜宴这个荣城最大的销金窟自然是耳熟能详。爸爸，这个女人身上有之前你在秘境遇到的那个使用黑暗能力的人的气息。脑海中 9,527 的声音让林雨瞳孔猛地一缩。林雨没有追问。为什么九千五百二十七能辨别这女人身上的气息？她表面上不动声色，脑子里却直接询问九千五百二十七起来。你确定吗？错不了，爸爸。系统可以把遇到的人或魔兽的气息记录下来。这个女人身上的气息中混有很重的黑暗能力气息，跟秘境遇到的那个人一模一样。第六十二章，找到你了，司空洛河。夜宴，永夜教会，找到你了，司空洛河。林雨现在已经没有时间去追究九千五百二十七这迷糊蛋。为什么有这么好用的功能，却没事先跟自己讲？林雨的脑子飞速运转起来。9 5 2 7给的信息量有点大，如果林雨猜的没错的话，夜宴可能是永夜教会在荣城最大的据点。说实话，林雨也没想过夜宴会是永夜教会的人开的。要知道，夜宴在荣城可以算是知名的了，已经有好几十年的历史，任谁也想不到会是永夜教会的据点。永夜教会，这是把灯下黑贯彻的死死的，怪不得一直找不到永夜教会的人。林雨暗自感叹着：“林小哥。”我可是你的粉丝呢，什么时候有空可以到姐姐那里去玩，给你免费哦。略带魅惑的声音打断了林雨的思绪，林雨微微一笑，内心的万般想法全部隐藏起来。谢谢夏姐姐的厚爱，有时间我一定会去的。好的，那我不打扰你们了，再见。夏荷说完之后，对着林雨两人盈盈一笑，转身离去。朱富贵瞪大了双眼，盯着夏荷摇曳的背影，脸上露出猪哥一样的表情。等彻底看不见夏荷背影后，朱富贵意犹未尽地对林雨说道。宇哥，这是个极品尤物啊，比樱花国的还带劲。你就别想了，这不是你能想的女人，别到时候怎么死的都不知道。怎么回事？宇哥，他哪里不对劲吗？朱富贵听了林雨的话后，立马收起诸葛相，一脸警惕地问道：“如果我没猜错的话，他可能是永夜教会的人。”卧槽！永，呜呜！朱富贵的惊呼还没说出来，林雨立马一个大鸡腿塞朱富贵嘴里：“胖子，你特娘的小声一点，找死啊！”你以为他一个堂堂夜宴的总经理会来这里，而且还刚好是我们吃宵夜的时候？林雨无奈的说道。朱富贵好不容易才把鸡腿从嘴巴里抽了出来，揉了揉脸颊，然后警惕的望了望周围，轻声说道：“宇哥，你的意思是我两被盯上了吗？不是我们，是我。他们的目标应该是我。”林雨淡淡的说道。朱富贵一听，立马就急了：“卧槽，宇哥那咋办？那你现在不是很危险？”永夜教会的人可都是一群无所不用其极的邪教徒啊！要不我们报镇守府吧？林雨看朱富贵焦急的模样，内心感到一阵温暖。放心吧，胖子，这是我心里有数，你就不用管了。最近一段时间，你就先不要乱跑，出了学府就在家里乖乖待着。我们家那一带还是很安全的。林雨想到守在自家楼下的那一队镇守府派过来保护自己家人的小队，只要不是司空洛河那种的大佬，家里那边是比较安全的。我知道了，宇哥。可是你真的没问题吗？不用担心我。凭我的能力，永夜教会那些人还伤不到我。好了，胖子，我们回去吧。这事不要跟家里人说，不要让他们担心，知道吗？林雨自信的样子感染了朱富贵，朱富贵悬着的心放了下来。他相信林雨不会无地放矢的。知道了，宇哥。两人现在也没什么心思吃饭了，结完账就往家里走去。回到家里的林雨第一时间拨打积雪君的电话，不过对方电话一直处于未在服务区中。林雨估计积雪君应该是在秘境里，没办法，林雨只能明天再跟去跟他们说了。又忘记要曹叔和师傅的联系方式了，下次见面一定要记得拿。第二天一大早，林雨就直奔镇守府去了。不过当他准备去找曹一鸣的时候，却被告知曹一鸣出去接人了。什么人居然要曹叔亲自去接？林雨纳闷的想着，没办法，他只能直接找李老了。老师，林雨推开门，李老一如既往的躺在摇椅上听着曲。他直接走上前去，用同样的方式喊了李老：“过来了，小雨。”李老看到林雨过来，高兴的把耳机一摘，站了起来。看来你的精神力已经彻底恢复了。是的，老师。对了，老师有件事，我想跟你说下。什么事？需要你老师帮忙吗？李老笑眯眯的看着林雨，开口道：“对于林雨，他是一百个满意。”
。现在林雨有什么事，他当然上心了。老师，我想我知道永业教会在荣城的据点是在哪里了。李老怔了一下，随即眼中金光一闪，脸色一正，向林雨开口道：“你确定吗？”“确定。”随即林雨便把昨天晚上的事全部跟李老说了，只不过他说的是自己的能力发现的。然后他掏出那张名片递给李老：“老师，这就是那个叫夏荷的女人给我的。”他身上的气息绝对错不了，肯定是最近才跟司空洛河有所接触，而且接触时间还不短，所以才会有那么浓烈的司空洛河气息。李老神色凝重的接过林雨手中的名片，如果林雨说的事是真的话，那永业教会隐藏的也太深了。要知道，他还是镇守府府长的时候，夜宴就已经存在了，但是他一点风声也没有收到，而且一点也没有察觉到夜宴的异常。李老脸色难看的看着手中名片，夏荷这个女人他是知道的，荣城圈子不大。有名有姓的就那么几个，而女的就更少了。之前他还说夏荷这个女娃厉害，一个女人把夜宴管理的井井有条，稳居荣城娱乐场的老大。没想到自己居然看走眼了，这尼玛老脸被打得啪啪响。李老手中一用力，名片顿时化为齑粉，随风飘散。只见李老脸色难看的说道：“小雨，你做的很好，不过接下来你就不要参与进来了，交给我们就行。”李老虽然内心很愤怒，不过对于林雨，他却不希望林雨参与进来。永业教会虽然相对联邦来说只是个麻烦，但是对林雨来说那就是庞然大物了。而且永业教会做事不择手段，要是知道是林雨发现的，李老怕永业教会会对林雨做出什么事，所以还是让林雨置身事外比较安全。第63章任务摧毁阴谋。林雨刚要开口，脑海里系统的提示音传了过来：叮，触发任务摧毁阴谋。永业教会的据点已发现，作为穿越者怎能畏首畏尾，给永业教会一点教训？奖励高级传说打劫令，是任务完成度。看着这有点熟悉的一幕，林雨眼中金光一闪而过。他算是有点明白任务的触发机制，好像系统一直在有意无意的指引着林雨去战斗。上次的探索秘境，还有这次的摧毁阴谋，都是希望林雨参与其中。九千五百二十七，给我出来！林雨在脑子里面大喝一声：“来了，爸爸！”九千五百二十七，为什么我感觉系统的任务总是想让我置身危险中？啊，没有没有，爸爸你不要想太多，绝对没有。林雨明显感觉 9,527 的声音带着一点点慌乱，林雨越发肯定自己的想法。哎呀，反正系统是不会害爸爸的，系统只是想爸爸能尽快成长起来。温室里面是长不出苍天大树的。林雨愣了下，没想到 9,527 这个小迷糊居然还能说出这样的话。不过 9,527 的话倒是说的没错，好吧，没怪你，反正只要奖励到位，一切都不是问题。放心吧，爸爸，奖励绝对绝对不会让爸爸失望的。老师这次围剿永业教会，能不能也让我参与进去？林雨接了任务后，立马向李老申请要一起参与进去。可是永业教会不是一般的组织，就算我们把荣城的据点打掉了，也只是让他有点损失而已，不会造成什么根本性的伤害。我怕到时候他们针对你。老师，我有能力自保的。温室里是永远长不出苍天大树的。李老怔怔的看着一脸坚毅之色的林雨，他嘴巴张了几下，却发现不知道说什么。最后他叹了口气：“我知道了，既然你坚持。”那我也不拦着你，不过一定要注意安全，有危险第一时间撤退。我知道了，老师。林雨听到李老同意自己参加对永业教会的围剿，脸色一喜，这下任务有着落了。本来今天想要教你点武术的，看来要耽搁一下了。李老略带遗憾的说道：“昨天林雨修炼逆天魄的时候，给他带来极大的震撼和惊喜。本来想要今天再看一下林雨的武术天赋会不会也给自己带来惊喜，没想到现在出了这个事，看来只能暂缓一下子了。”不过林雨听了李老的话后，眼睛猛地一亮。兴趣大增，他迫不及待的开口：“老师，你说的武术是不是像那种咏春啊、八级那种的？”林雨连说，还比划了几下。前世林雨作为一个土生土长的种花人，对武术那是相当的向往，可惜一直没什么机会接触到。现在有这个机会，林雨怎能不兴奋？咦，你还研究过这些？李老也是惊奇的看着林雨，他没想到林雨居然对这个还有研究。要知道，现在是觉醒时代，武术早就没落了，很多年轻人根本就不知道武术这个东西。嗯嗯，哈哈，不错不错，看来我不用再给你科普了。李老高兴的大笑起来。虽然李老自己说的谦虚，但是他的武术造诣却是整个龙华特区都有名的。不要以为觉醒之后武术就没用了，就像同为变身系肉搏的话，一个会武术，一个却只会用蛮力，只用蛮力的是绝对打不过有武术功底的。就像李老，林雨上次探查李老信息的时候，李老的等级显示的是七阶巅峰，八阶，也就是说李老的实力是七阶巅峰。但是李老的真实战力却是八阶，这就是逆天魄和武术的加成带来的恐怖效应。只不过武术需要花费大量的时间来融会贯通，就像李老沉浸武术几十年才有这种造诣。
。李老之前也教过很多学生，但是没有几个能坚持下去的。然而，龙华特区那些真正厉害的人物，或多或少都会一点武术，而这就足以说明武术的强大。不过，看来要等几天才能教你了，得先把永业教会这群臭老鼠打痛才行。居然敢在荣城搞东搞西，不知死活！李老眼神中戾气一闪而过，杀气腾腾的说道。林雨看到自家老师杀气腾腾的样子，耸了耸肩。看来永业教会这是彻底把这个退休的老爷子给惹毛了，老爷子这是面子挂不住了。走，我带你找小曹去。李老说动就动，立马就要拉着林雨找曹一鸣去了。林雨赶紧拉住李老，并且开口道：“老师，曹叔不在，他们说好像是去接什么人，一大早就已经出去了。”哦，李老先是纳闷了一下，然后恍然大悟：小曹应该是去接黄指挥使了。黄指挥使是咱们明省的老大吗？嗯。那可是专门为你小子过来的，你小子的面子还真是大。<笑>啊！林雨纳闷了，难道是因为自己天赋的事？我先问下什么时候回来。黄指挥使来的正是时候，刚好趁这个机会把荣城的永业教会给端了。运气好的话，可能顺藤摸瓜把整个明省的永业教会给揪出来。说完，李老就掏出手机给曹一鸣去了个电话。魏小曹接到黄指挥使了吗？那行，我在府门迎接你们。李老说完，挂掉电话，转头向林雨开口。小雨，跟我来，他们快到了，我们下去迎接一下。好的，老师。说完之后，林雨便跟着李老走了下去。对于黄指挥使，林雨心里还挺好奇的。在不知道自己老师这个隐藏大佬的身份之前，黄指挥使的大名那是如雷贯耳。什么最年轻的八阶镇守使，什么号称可以冻结一切的男人，还有明省之星等等一连串的称号，可以说是一个无数光环加身的男人。对于这样的传奇人物说，说专门为自己而来，林雨内心还是有一点点小激动的。指挥使那可是想相当于前世 S C 一级的大人物，真正的封疆大吏。前世的林雨只能在电视上才能见到。第64章，寒冰一样的男人，李老。李老带着林雨走到镇守府的大门时，那里已经有很多人在那等着了。看到李老过来，纷纷恭敬的对李老打招呼。他们都是属于镇守府的人员，很多都是李老曾经一手提拔上来的。对于眼前的老人，他们都是发自内心的尊重。李老微笑的回应着，带着林雨当仁不让的走到最前面。后面的众人看到现在李老旁边的林雨，对于林雨略显稚嫩的脸庞，心里都充满了好奇。连他们都没自认、没资格站到李老的旁边，一个年轻人居然可以亦步亦趋的跟着李老，而且看李老对他面带笑容的的样子，显然李老很看重他，不然不会是这副样子。过了一会儿，一个车队慢慢开了过来，除了李老和林雨，府门前的其他人纷纷正色起来。他们知道曹府长去接的大人物已经到了，车子缓缓的在镇守府前停了下来。守在那里的守卫立马上前拉开车门，然后恭敬地站一边。曹一鸣率先从车里走了下来，紧接着一个眼神犀利、神色冰冷的中年人也紧跟着走下来。李老看到眼前的中年人下车，脸带笑容地迎了上去：“黄指挥使，好久不见。”中年人看到李老过来，冰冷的表情微微变化，一丝笑意浮现出来。不过在林雨看来，变化也不是很大，还是一副冷冰冰的样子。只见中年人也快步走了过来：“李老，不是说了不要这么客气吗？”我也在你们下学过，算下来我也是你的学生了，叫我小韩就行了。哈哈，好好，小韩你还是老样子，你还是这副冷冰冰的样子，不知道还以为你有多难相处呢。李老你就别打趣我了，你也知道的，我这能力真的是一言难尽。黄寒黄指挥使，也就是眼前的全身透露着冰冷气息的中年人，此时正一脸无奈的说道：“黄寒的天赋是 S S 级自然系的寒冰能力，能力的强大那没得说，就是这个副作用有点蛋疼。”自打他觉醒起，他就一副冷冰冰的面瘫脸，顶着这样一副冰冷的脸孔，别人都以为他很难相处。事实上，黄寒在还没觉醒之前，那也是个开朗的人，只是到了最后，除了有限的几个朋友外，很多人都被自己这副外表吓得不敢跟自己说话。等黄寒当上指挥使之后，再配上这副面孔，那就更是就是生人勿近，神鬼僻矣。你那能力怎么了？多少人梦寐以求的，你不想要多的是人想要。李老笑呵呵的说道：“哎。黄寒叹了口气，再配上那副冷冰冰的面瘫脸，林雨怎么看都觉得好笑。不过林雨知道，眼前这个男人实力很强，不是一般的强。系统探查出来，信息已经足够说明一切了。八阶巅峰，这是个比司空洛河还强的男人。好了，别身在福中不知福了，进去吧。你来的正好，刚好有点事要跟你说。小曹，你让其他人先回去吧。好的。曹一鸣说完，直接遣散聚在镇守府外的众人，然后带着几人来到了办公室。几人刚落座。黄寒就开口道：“李老，你刚刚说有什么事要跟我说？”旁边的曹一鸣也是耳朵一竖，好奇的看着李老。事情是这样的，嗯
。李老把刚刚林雨跟他说的事同两人说了一下。黄涵听了以后，转头看向林雨。刚刚林雨跟过来的时候，他就对林雨的身份有点好奇。其他人都被曹一鸣遣散了，而他一个十几岁的小年轻却有资格进入这里。不过看他一直跟着李老，黄涵还以为林雨是李老的某个子侄，没想到眼前这个小年轻就是自己本次来的目的。他盯着林雨那双奇异的眼睛，开口道。你就是林雨双 S S S 及天赋的拥有者，是的，黄指挥使。林雨不卑不亢地回答道。黄涵知道他天赋的事，他一点也不意外。像曹一鸣等人都知道林雨天赋的事，而黄涵又是特意为自己而来的，那曹一鸣肯定已经跟黄涵说了自己天赋的事。能让我看看吗？黄涵略带好奇地说道。他也只是听曹一鸣说过，还没真正见到过所谓的金色天赋。这次过来，主要也是为了亲自验证曹一鸣说的话。可以。林雨没有迟疑。反正自己也没打算隐藏轮回眼和木盾。再说了，荣城一中都已经公布了，估计现在都已经传得沸沸扬扬了。只见林雨头顶出现两个金色的光团，一个是绿意盎然的木盾，另一个则是波纹状的轮回眼，二者都散发着耀眼的金光，在林雨头顶耀耀生辉。啧啧啧，黄寒啧啧称奇，还真有一人双天赋的存在，而且这双天赋还都是 S S S 级的，这是觉醒之神的私生子吗？不然从未出现过的 S S S 级天赋，居然会在同一个人身上。李老也是第一次见到林雨具现出自己的天赋，那金光一看就非同凡响。李老再次感叹了，自己自己最小的学生真的是个妖孽。好了，收起来吧。没想到我们明省出了条真龙啊！曹副长，这次你们荣城要狠狠的露把脸了。黄寒冰冷的脸上露出惊叹的表情，荣城这次真的要借林雨这条真龙起飞了。那是，等小雨成长起来，那就不仅仅是咱们荣城的福气，是我们整个联邦的福气。曹一鸣笑着说道。脸带欣赏的看着林雨，林雨则是耸了耸肩，收起自己巨献的天赋，不置可否的一笑。曹副长，你之前跟我说的事，我会亲自去跟上面说的。林雨小兄弟绝对值得联邦启用星火计划。黄寒慎重的对曹一鸣说道：“凭林雨的天赋，如果都不能启用星火计划，那设立这个计划还有什么意义？”好，如果有什么需要老头子出力的，到时候直接跟我说，相信我的面子还是有点用的。李老在旁边出声道：“林雨是自己学生。”于公于私，他都想为林雨争取最好的。星火计划，林雨在旁边喃喃着，满头雾水。这还是他第一次听说。星火计划是，曹一鸣看林雨还不知道情况，就开口给林雨解释了下。简单来说，联邦将会倾尽全力培养你，直到你能独当一面为止。第六十五章，黄寒的遗憾，司空洛河现身。林雨听了曹一鸣的话后，怔了一下，他没想到曹一鸣等人居然会这么上心。星火计划一听就知道不简单。要知道，那可是联邦的全力扶持。林雨心里莫名的触动了一番。曹一鸣等人对自己的好不是嘴上说说，都是付出实际行动。曹说：“谢谢你们为我做的一切。”林雨真挚的说道：“哈哈，不用特意感谢，说白了是你的天赋值得我们这么做。”林雨其实也明白，如果换做普通人，估计曹一鸣等人里都不理人家。归根到底，还是因为林雨的天赋太逆天了。这也是当初林雨决定暴露自己天赋的原因之一。除了他不想畏首畏尾以外，争取联邦做自己后盾，也是林雨的目的之一。明显事情已经按照林雨预定的轨迹发生了。只要星火计划启用，到他能独当一面之前，联邦将成为他强有力的后盾。好了，林雨的事到时候再说。现在最主要的就是永夜教会据点的事。好不容易逮到大鱼，这次必须把永夜教会打痛。李老适时开口道：“对于永夜教会，李老现在比谁都上心。在他眼皮底下隐藏了那么久，在李老看来，自己这老脸算是丢尽了。所以不把永夜教会打痛一次，他亦不平。”放心吧，李老，这次有你和黄指挥使在，司空洛河翻不了天的。司空洛河，黄寒略带疑惑的看着曹一鸣，这又是谁？他自称是永夜教会的右护法，根据李老的推测，很可能是三十年前的申城第一天才记洛河。记洛河，黄寒瞳孔一缩，脑海里的记忆涌了出来。他跟记洛河隶属同期，只不过当时双方之间没有任何交集。当时他还想找记洛河打一架，想要看看是自己的寒冰厉害，还是他的黑暗能力更胜一筹。没想到，还没等他付出实际行动，就传来季洛河身死的消息。为此，黄寒还遗憾了好久。没想到他居然没有死，看来这次可以如愿了。黄寒眼中迸发出无尽的战意。季洛河身死之后，黄寒异军突起，一手封天绝地的寒冰能力无可媲美，只不过一直被人用来跟季洛河做对比。这也让他越发遗憾，没有机会交手。没想到这次来荣城，还有这个意外之喜。我想起来了，你小子当初为了这事，还一直在我耳边唠叨来着。这下可以看看谁才是当年的第一天才了。是啊，不过李老，什么时候再指点指点我？别，你现在比我都厉害，我可指点不动你了。再说了，我可是连看家的本领都被你学走了，没什么可教你的喽。也怪我
，当初吃不了苦，要不是如此，我早就拜入您老的门下了。”黄寒略带遗憾地说了句：“当初他受过李老的指点，只不过最后自己吃不了苦，再加上觉醒寒冰能力后有点飘了。”李老看在自家爷爷的面子上，把逆天魄交给自己后，也就没有收自己为真正的学生。哈哈，你小子当初可不是这样说的，还跟我抬杠来着，非说武术没用。哎，快别打趣我了，只能说当初年少不懂事。黄寒无奈的看着李老在那哈哈大笑，一脸的往事不堪回首。好了好了，言归正传，小曹逆境探查的怎么样了？李老，荣城附近的秘境探查的差不多了，现在还有几个比较大的秘境还在排查，不过相信也快了。这一两天应该就能全部排查结束了。没想到永夜教会这么丧心病狂，这次要不是小雨，不知道荣城会陷入怎样的灾难。怎么回事？怎么又跟秘境扯上关系了？黄寒越听越不对，怎么好端端的扯上秘境，永夜教会对秘境动手脚了？他们要有那本事，那就不是现在这般东躲西藏了。小曹还没跟你说？李老愣了一下，他还以为曹一鸣已经跟黄寒说了，没想到黄寒还不知道，还没来得及说。指挥使是这样的，魔石。黄寒脸色一变，怎么魔石又流落出来了？不是已经把暗黑秘境彻底封住了吗？怎么还会有魔石？难道暗黑秘境出问题了？具体怎么来的，到时候可能要审问一下永夜教会的人。魔石是他们投放的，怎么来的，他们应该清楚。曹一鸣说道：“现在秘境的事可以说是解决一大半了，现在只要能逮到司空洛河，魔石的来源相信也不难查明。”嗯，这样吧，等秘境排查完，我们再开始行动，先让他们再蹦跶两天。小韩，你这边没问题吧？我这边没问题，刚好我还可以跟着李老再学几手。好，那就这样决定了。小曹，你抓紧排查秘境，同时盯好夜夜那边，注意不要打草惊蛇了。放心吧，李老，我明白。曹一鸣点了点头。这屋里除了林雨，其他两个都比他有分量。他在这里面只有听从安排的份。李老，我先失陪下，我这边也得安排人排查下明省的秘境，不然我这心里也不踏实。好，是要防患于未然。小曹，你先安排一个办公室给小韩，我这边就先回去了。行动的时候喊我一声。好的，曹一鸣一个电话把助手小李叫了过来，然后吩咐他把黄寒带到一个办公室去。至于林雨，则是和李老一起回到了李老的练功场。小雨，今天你就在我这修炼逆天魄吧，不过不要像上次那样把精神力消耗那么多。知道了，老师。另一边，金碧辉煌的夜宴里，林雨之前遇到的那个叫夏荷的女人，正恭敬地站在一个黑暗的密室里。呼，一股强烈的呼气声从中间盘膝而坐的男人嘴里发了出来。男人缓缓睁开双眼，站了起来。上时你没事了。略带惊喜的声音从夏荷的嘴里发出。黑暗中的男人缓缓地走到灯光下，一张阴柔的脸出现在夏荷的面前。男人正是之前被元魔打伤的司空洛河。看司空洛河的样子，很明显伤势已经好的差不多了。第66章，司空洛河知道林雨身份。嗯，差不多了。没想到那只猴子那么厉害，幸亏有教皇免下赐予的丹药，不然这伤势一时半会还真好不了。司空洛河表情阴沉地说道：“这次可以说是栽了一个大跟头，不仅魔石的存在被知道了，自己也差点把命交代在那。这一切都要归功于那个奇异眼睛的少年。我让你查的是怎样了？”司空洛河逃回来的第一件事就是让夏河去调查一个有着水波纹眼睛的少年，而后才开始疗伤。上使已经查明白了，您说的那个少年正是荣城一中的那个 S S S 级天赋的学生。荣城一中昨天已经发了通告，那个叫林雨的不仅仅拥有 S S S 级的木盾，还有一个叫轮回眼的天赋。他是双天赋的拥有者，夏河惊叹地说道：“昨天看到荣城一中发的这个通告时，他差点以为荣城一中疯了。博人眼球也不是这么博的，可是想到之前司空洛河交代自己的事，他就不得不信。因为从流传出来的照片看，那双独一无二的水波纹眼睛，不正是司空洛河点名要调查的人吗？”双天赋，司空洛河神色一变，没想到那个打伤自己的少年，就是之前自己要拉拢的 S S S 级天赋拥有者，而且现在居然还是双天赋的拥有者。是的，上使。现在整个荣城都已经传得沸沸扬扬了，估计再过不久，整个联邦都知道了。这小子到底是什么人？还有那只死猴子，为什么那小子可以命令那只强大的猴子？司空洛河喃喃自语着，他想不通了。就算你是 S S S 级天赋，也不能这么逆天吧？有没接触过他？司空洛河没想明白，索性先放一边。他向夏河开口道：“上使，我昨天晚上有跟他接触过，不过没有说什么，还请上使不要见怪，没有暴露身份吧？”司空洛河的语气很平淡，然而一股恐怖的气息却在瞬间朝夏河压了下来。在这股恐怖的气息下，夏河感觉自己是那么的渺小，仿佛下一秒就要被这股气息碾压粉碎。夏河很清楚，如果等会的答案没有让司空洛河满意的话，夏河估计自己会走不出这个密室。没有，他只知道我是夜宴的总经理，属下是以他粉丝的身份接触他的。
，绝对没有透露一点神教的信息。夏河战战兢兢的快速回答司空洛河的疑问，生怕慢了。嗯，做的不错，多接触几次，试试看能不能把他拉拢过来。不过再没把握前不能吐露任何神教的信息，要是不小心走漏了风声，他没死你就得死，明白吗？司空洛河淡淡的对夏河说道。虽然林雨破坏了他的计划，但是林雨的天赋却值得他拉拢一波。如果能把林雨这种天才拉拢过来，那对联邦绝对是一个巨大的打击。而且神教的发展也需要这种新鲜的血液，相信神也会很满意自己的信徒中有这种天才存在。是上使，夏河赶紧应道。对司空洛河交代的事情，夏河还是有点信心。不就是忽悠一个中学生吗？这是他在行啊。还有，如果拉拢不成的话，不要轻举妄动。他旁边有王级的魔兽护着，不是你们能动的了的。到时候我自会处理。属下明白。魔石的事也先放一边。不用再放秘境里了，等总堂那边派人过来再说。魔石的事已经被发现了，再投放已经没有意义了。一想到这司空洛河就一脸的阴沉，他怎么也不敢相信这个周密的计划会被一个刚觉醒的人给破坏了。司空洛河虽然恨不得现在就把林雨给大卸八块了，然而他不能这么做。为了一个愿望，司空洛河甘愿成为永夜之神的信徒，并且一路爬上右护法的职位。但是要想实现自己的愿望，司空洛河必须让永夜之神彻底苏醒才行。所以，司空洛河只能用尽一切办法协助发展永夜教会壮大，因为只有神教拥有更多的信徒，永夜之神才能更快的苏醒，降临蓝星。一旦灵雨这个唯一的 S S S 级觉醒者加入神教，引发的连锁反应将是巨大的。想想看，如果连联邦的第一天才都加入神教，不是更能说明神教比联邦更有前途吗？所以，司空洛河想要尝试看能不能拉拢过来，如果不行，那就直接扼杀了。不是朋友，那就是敌人。好了，你下去吧，总堂来人了。你再来跟我汇报，属下明白。那属下先告退了。夏河说完，一路到退出了密室，关上门后，夏河一下子靠在墙上，死里逃生一般，大口呼吸着。刚刚他差点以为出不了那个密室了。过了好一会，夏河才缓过来，回头看了下密室的门，狠狠打了个冷战，快步离开这里。在李老那边修炼了一天的林雨告别李老，独自一人走在回去的路上。今天林雨修炼比较克制，没有像上次那样几乎耗尽精神力，所以林雨也没有直接用飞雷神飞回去。全当散步放松心情了。林雨一路走来，发现一个奇怪的现象，那就是不知道为什么路人总是有意无意的盯着自己看。不会又是在看我的轮回眼吧？也不对啊，以前也没这么多人关注啊。林雨纳闷了，他还特意扫视了下自己，以他轮回眼的超级视力，他敢保证自己身上也没有沾了什么奇奇怪怪的东西。那这些路人到底在看什么？这时，几个小姑娘迎面朝着林雨走来，边走还边窃窃私语着，虽然声音比较小，但是林雨还是听得真切。内容大致就是在讨论由谁来跟自己说话，这一下林雨更是迷糊了，什么鬼这是？这是一个短发、看样子比较外向的小姑娘向林雨走了过来，请问你是荣城一中的林雨学长吗？小姑娘大胆地走到林雨面前，开口道：“我是，你们是？哇，真的是林雨学长啊！”林雨没想到自己只是承认了下，眼前的小姑娘立马激动地跑到自己的小姐妹中，兴奋地吼出来。其他小姑娘听了自己小姐妹的话后，也都双眼发亮，盯着林雨，同时一窝蜂的向林雨涌了过来。卧槽，这是要干嘛？林雨脑子里面刚闪过这个想法，就被一群小姑娘给团团围住了。第六十七章出名了。林雨学长，荣城一中的通道是真的吗？你真的觉醒了双天赋吗？林雨学长，你现在眼睛的模样就是轮回眼吗？为什么等级是问号啊？林雨学长，可以让我们看一下你的 S S S 天赋吗？我们还从来没见过呢。林雨学长。你以后准备去哪个武大？我想要跟你一起。少女们叽叽喳喳的声音把林雨吵得脑瓜子嗡嗡的。不过她也明白了为什么自己回头率会那么高，原来是荣城一中通告搞的鬼。昨天朱富贵有跟自己说过这回事，只是今天他给忘记了。没想到就一天的时间，按照今天遇到的情况来看，估计整个荣城已经传遍了。估摸连自己的长相都已经被安排上了。看着围着自己的一群未成年少女，林雨头痛的摸了摸额头。你们都是荣城一中的学生吗？不是啊。我们是二中的学生，可惜学长怎么不是二中的学生？嗯，都一样，都一样。话说你们怎么知道我就是林雨？学长还不知道？你的照片早就流传出来了。林雨内心一震 ，M M P， 还真是，这下真成明星了。林雨刚要说什么，蓦然看见路人已经脸带兴奋的慢慢聚集过来。林雨脸色一变，赶紧开口道：“你们加油，相信以后你们也一定可以觉醒出好的天赋的。我还有点事就先走了，再见。”说完，不等他们说话。林雨一个飞雷神直接飞走了，留下目瞪口呆的几个少女。姐妹们，刚刚林雨学长是不是嗖的一下就不见了？短发少女瞪大了双眼，不可置信地说道：“是吧？哇
，林雨学长好帅啊，连离开的姿势都这么帅气，好想要有林雨学长这样的男朋友。好气，忘记跟林雨学长合照了。几个少女看看林雨离开了，稍微失望了一下，然后就又兴致勃勃地讨论起来。请问，刚刚在这里的是荣城一中那个双天赋觉醒者吗？这时，刚刚围过来的路人好奇地问着兴奋的几个少女。是啊，路人眼睛一亮，紧接着就是一阵懊恼，怎么刚刚就不能快点过来？这样子。就可以跟传闻中的林雨近距离接触了。哎，路人失望了，叹了口气，转头离开。其他路人看林雨已经不在了，也就各自散开了，只留下几个激动的小姑娘还在那边热烈的讨论着。使用飞雷神回到家里的林雨长吁了口气，这传的也太快了吧！林雨摇了摇头，暗自感叹着。紧接着，林雨打开手机刷了起来。按理说，现在都有人能认出自己了，那网上肯定已经传遍了。林雨倒要看看网上是怎么个宣传法。热搜第一。荣城一中觉醒通告，热搜第二，史上第一双天赋觉醒者，荣城一中林雨。热搜第三，传说中的 S S S 及天赋在荣城一中出现。热搜第四，林雨得真实面目。林雨打开 V B， 而后目瞪口呆的看着热搜榜，前世几乎都是关于自己的话题。我尼玛，疯了吧？要不要这么夸张？看着那一条条热搜，林雨心里百味陈杂。这要放在地球上，这是多少人梦寐以求的热度？当然，负面消息除外。接着，林雨又陆续打开头条等各大网站，发现几乎所有的榜单都被自己给霸占了。简单来说，就是林雨火了，大火特火的那种。我这算不算成为大明星了？看着那一条条跟自己相关的信息，林雨心里头百感交集。毫不夸张地说，乘着这个热度，林雨直接就可以出道了。看来以后出行只能戴墨镜了。看着网上流传的自己照片，林雨暗自叹了口气，随即关掉手机，不再烦心这些事。对了，校长给我丹药，我还没看呢。林雨想起昨天校长给的丹药还在自己的神威空间里没有拿出来，于是林雨直接一个神威就进入了神威空间。四节以后，神威的消耗也能稍微承担得起了，起码不会像之前那样进出一下就耗光了灵力。林雨感受着体内还剩五分之四左右的灵力，满意的点了点头。这下不用再那么精打细算了。接着，林雨拿起装着丹药的包裹，轻轻的打开，只见包裹里面放着几个盒子。林雨随手拿起一个，看了下上面的标签：“终极回灵丹。”适用于六阶及以下的镇守使恢复灵力。这个盒子里面装的正是之前老校长给过他的终极回灵丹。林雨打开一看，里面放着十克的丹药。老校长还真大方，一给就是这么多。林雨感叹完，就把装有回灵丹的盒子放一旁，然后又看起另外的几个盒子：急行丹，提升 10% 的速度，持续5分钟，不可叠加。六阶镇守使以下有效，使用后有半个小时的虚弱期。体力丹，提升 10% 的体力，持续5分钟，不可叠加。六阶镇熟识以下有效，使用后有半个小时的虚弱期。大力丹提升 10% 的力量，持续5分钟，不可叠加。六阶镇熟识以下有效，使用后有半个小时的虚弱期。暴灵丹提升 10% 的灵力，持续5分钟，不可叠加。六阶镇熟识以下有效，使用后有半个小时的虚弱期。四种加状态的丹药，同样每样都是十克。灵鱼也都暂时放一边，然后拿起最后一个盒子，培元丹。可用于六阶及以下镇守使修炼，提升 10% 的灵气，吸取速度，可持续四个小时。看到最后一种丹药的信息，林雨眼睛猛地一亮，看着盒子里面装着差不多30克左右的丹药，好东西啊！这是，不过有点可惜，一粒只能持续四个小时。对于普通的六阶镇守使修炼，四个小时差不多精神力也到极限了。但是对于林雨来说，四个小时还真不够用，凭他现在的精神力都能持续修炼五个小时左右，更不用说等他六阶了。不过倒也无所谓了，大不了吃两颗就是。浪费一点就浪费一点，能提升修炼速度就行。第68章围剿永夜教会前夕。其实林雨不知道的是，老校长给予的这些丹药都是给终极的镇守使使用的。只不过估计老校长自己也想不到林雨会这么变态，只是刚进入终极镇守使，精神力会比六阶镇守使都强。只能说林雨的精神力被轮回眼和血轮眼增幅的太强了。老校长真是下了大血本了，这么多丹药。林雨感叹了句：“这些丹药一看就知道价值不菲。”老校长。居然能一口气给这么多自己，林雨内心还是挺感动的。有了这个培元丹，再加上老师教我的逆天魄，估计等到高考，那会我又能升个几级了。林雨因为觉醒木盾的原因，体内的经脉也远比普通觉醒者宽敞很多，这也导致林雨想要修炼到圆满，需要比常人更多的灵力才行。不过好处就是林雨体内的灵力含量远比普通四阶的镇守使多得多。得亏林雨的精神力远超常人，而且还有逆天魄在，不然林雨的升级的速度还真说不上有多快。今天精神力耗的七七八八了，明天再试下培元丹的效果如何？林雨决定好之后把丹药放好，接着就直接离开了神威空间。
。另一边，林雨的出现已经引起了各个武大的注意。龙华第一武大校长办公室，一个头发花白的老人正不怒自威地坐在办公桌后面。浩然，过两天我要去荣城一趟，武大这边的事就先交给你了。校长，你是为了荣城那个天才去的吗？陆浩然，也就是龙华第一武大的副校长，口气疑惑，但是却一脸肯定地说道：“嗯。”我要亲自去确认下，如果是真的，这个学生我龙华第一武大要定了。头发花白的老人霸气的说道：“老人叫君天宇，是龙华第一武大的校长，八十九级的黄阶超级强者，仅差一步就可以迈入地阶。”我知道了，校长。”陆浩然恭敬的说道。“嗯，去吧。”等陆浩然离开，君天宇看着电脑屏幕上的林雨照片，眼神中透露着好奇以及激动。双天赋 ，S S S 级，这种妖孽真的存在吗？上金武大，魔都武大，深城武大，无数有名有姓的武大纷纷行动起来。有的像君天宇一般校长亲自出马，有的则是安排自己学校比较有分量的人，就连其他特区的武大也纷纷派人过来。总之就是要想尽办法把林雨招到自家的武大来。一时间，小小的荣城吸引了联邦所有武大的目光。而对此，林雨却毫不知情。从神威空间出来之后，林雨吃完饭就和朱富贵甜蜜双排起来，在召唤师峡谷杀得昏天黑地。第二天，林雨一大早就带着墨镜，直接一个飞雷神传送到镇守府附近。不得不说，飞雷神用来赶路是真的好用，就那么嗖的一下就到达目的地了。林雨走到李老那里，按照老办法把正在听曲的李老喊起来：“小雨，今天不修炼了，晚一点可能要对永业教会展开行动，你就别消耗精神力了。”林雨眼睛猛地一亮，随即脸上浮现出喜意：“老师，是不是秘境已经排查完毕了？”“嗯，现在就准备收拾永业教会了。”省得夜长梦多。好的，老师，我知道了。过了一会儿，曹一鸣的助理小李走了进来。李老，曹副主让您过去会议室一下。嗯，小雨，我们走。好的。李老带着林雨走到会议室，会议室里面已经聚集了一群人：黄寒、曹一鸣、姬雪君、方天海、慕容红尘。李老，看到李老进来，在座的众人第一时间打起招呼。李老笑着回应，带着林雨走到前面坐了下来。诸位。今天之所以把你们喊过来，有一件大事要跟诸位宣布。曹一鸣看人都到齐了，于是开口说道：“之前秘境发生的事，想必诸位都清楚。虽然现在秘境里面的魔石已经全部清查完毕，异变的魔兽也已经一并消灭了，但是幕后黑手，也就是永业教会，还在荣城隐藏着。现如今，我们已经掌握了永业教会在荣城的据点，接下来就是我们反击的时候。永业教会的据点在哪？”姬雪君表情别提有多激动了。之前竞技场的人体炸弹就已经把姬雪君惹毛了，可惜当时一直没找到永业教会真正的据点，害他一肚子火气没地方释放。再加上后面差点被司空洛河给掳走，可以说是恨透了永业教会的人。现在一听曹一鸣说已经找到永业教会真正的的据点，姬雪君瞬间爆发出强烈杀气。小军，收敛一点！李老轻轻敲了敲桌子，对着姬雪君说道。姬雪君一听，赶忙收起杀气，然后脸带歉意的看着众人：“不好意思。”刚刚有点控制不住自己，好了，小曹你接着说。李老点了点头，示意曹一鸣接着说。永业教会隐藏在荣城的据点就是夜宴。曹一鸣没有废话，直接爆出一个重磅大雷。除了已经知道消息的黄寒和李老，其他人全部脸色一变。曹府长，确定吗？夜宴在荣城可是存在了几十年之久，几十年来我们一点也没看出异常。这永业教会隐藏的也太深了，错不了。不过现在有个很严重的问题。夜宴地处我们荣城的市中心位置，如果我们要选择在荣城开战，势必造成较大的损失。而且那个位置人流量很多，如果事先疏散人群的话，肯定会让他们察觉。如果永夜教会狗急跳墙的话，那将会很麻烦。要知道，里面还有一个八阶的司空洛河存在。相信各位也明白，如果八阶强者全力施为的话，那将是一场灾难。对此，诸位有什么较好的办法吗？曹一鸣略微头痛的说道：“如果没有司空洛河在，那都好办。方天海直接一个结界。”就能把损失降到最低。可是有一个八阶强者在，那势必会引起王战。到时候不说别的，市中心被毁是必然的。如果司空洛河伤心病狂的疯狂在城市里面使用能力，到时候那就不止一个市中心那么简单了。为此，曹一鸣愁了一天。如果球员又怕时间太长，到时候永业教会察觉到什么，提前撤退，好不容易带到的大鱼就没了，不球员造成的损失又将是荣城不能接受的。一时间搞得曹一鸣左右为难，也没有想出好的办法。第六十九章。战前会议，这倒是个麻烦。没有八阶结界师，想要在城市里面进行王战，对城市的破坏太大了。小韩，你有没有什么好办法吗？李老皱着眉头，眼下他也没什么好的办法
，他自己只是个 A 级的武器系觉醒者，对眼下的情况还真没什么招。无奈下，李老看向黄寒，黄寒双手耸耸肩，摇了下头，冰冷的脸勉强挤出一丝称之为苦笑的表情，开口道：“李老，你是知道我能力的，让我打架我在行，至于这个就有点为难我了。而且现在临时想要调八阶的结界师过来，短时间内只怕也过不来。你也知道的，八阶以上的结界师太少了。”几乎全部都在皇阶以上的秘境待命，想要戒掉的话，只能向上面申请，所以我也没有什么办法了。李老听了黄寒的话后，无奈的摇了摇头。虽然黄寒是指挥使没错，但是八阶以上的结界师几乎都是战略级的，就算是黄寒想要申请一时半会也没那块。正当曹一鸣失望的以为只能暂缓行动时，原本有点沉默的方天海突然出声了：“如果是八阶结界的话，我应该有办法。”曹一鸣一听这话，激动的站了起来，因为起得太急，椅子都差点被带倒了。方老，你说的是真的，你真有办法。曹一鸣从来没觉得眼前的小老头这么可爱过，原本以为只能等戒掉八阶结界师过来，没想到居然有转折。对曹一鸣来说，这无疑是山重水复疑无路，柳暗花明又一村。嗯，我老师之前遗留下来的阵盘，本来想留个纪念，不过现在用在永业教会身上，我想我老师也应该很乐意看到。方天海的老师是个八阶的结界师。只不过很早以前，就在一次围剿永业教会时，被永业教会的教皇给击杀了。你老师的遗物，李老双眼一凝，脑海中浮现出一个慈祥的老人。在李老的记忆中，方天海的老师是个强大的结界师，而且还对武术有着一定的研究。早期的李老还曾向方天海的老师求教过，只可惜最后陨落在永业教会手中。是的，李老，老师当初走得太突然了，这是老师留下的为数不多的东西。哎，李老叹了口气。随即脸色一正，开口说道：“天海，你放心，不会让你白付出的。等事了，我一定给你请功。虽然可能替代不了你的损失，但是起码能弥补一些。”李老，请不请功的都没事，只要是针对永业教会的，我义不容辞。方天海双眼带着仇恨，斩钉截铁的说道。一想起老师曾经的音容，方天海内心的仇恨便抑制不住。如果不是永业教会，自己的老师也不会离开自己。这一切都是永业教会造成的。哎，方老看开点。这次就当给永业教会一个狠狠的教训，总有一天我们会把这群地沟里臭老鼠连根拔除。曹一鸣一脸的坚定，永业教会的不择手段早就已经引起联邦众多高层的不满。要不是有魔兽这个大敌，再加上永业教会实在藏得太严实了，联邦早就拔出了这颗老鼠屎。方前辈，布置结界需要我们做什么吗？有什么需要我注意的？这时黄寒在旁边开口说道：“这次没意外的话，肯定会爆发王战。作为在场唯二的王级镇守使，黄寒在这次行动中无疑是主力。”他需要知道了解一切，才能更好的在这次行动中出手。布置结界不用你们帮忙，而且说实话，你们也帮不上，所以这个交给我就行了。你们到时候只需要把无关人员清走就行。这个结界一旦开启，除非被破坏，不然是出不来的。嗯，这个就交给我了，我会安排好人员撤离的，到时候我会提醒的你的。曹一鸣在旁边开口道：“现在结界也有了，可以说后顾之忧已经没了一大半，安排人员撤离就是他曹一鸣的事了。”现在还有最后一个问题，怎样让李老和黄指挥使进入夜宴，而不引起永业教会的警惕？黄寒作为明省的指挥使，李老更是在荣城当了几十年的镇守府府长。曹一鸣不信永业教会的人会不认识，所以说怎么无声无息带黄寒和李老进去也是个问题。这时，一直在旁听的林雨蓦然眼睛一亮，他的机会来了。系统发布的任务是摧毁永业教会的阴谋，奖励是高级到传说级的打劫令不等。如果按照现在这节奏，林雨肯定是拿不到最高奖励的。现在荣城这边有两个王级的镇守使，虽然李老的表面的等阶只有七阶镇守使，但是系统后面备注的八阶却假不了，那可是系统认定的八阶，所以李老的真实实力绝对已经上了八阶。而在荣城，永业教会已知的王阶镇守使就只有司空洛河一人，这实力悬殊差距有点大。如果林雨不做点什么，别说传说级打劫令了，能给个高级打劫令就不错了。林雨估计这次想要提高任务完成度。只有击杀，或者说生擒司空洛河，才有可能达成。曹叔，如果说带人进去，我可以，而且我敢保证，就算司空洛河也发现不了。林雨一脸自信的开口说道。没出意外，林雨一开口就引起了在场所有人的关注。这小子是谁？口气这么大，而且看得有点眼熟啊！一个不认识林雨的人悄悄的问旁边的人。不清楚，而且我也有点眼熟。能跟在李老身边的，应该不是什么小人物，估计是哪个世家的公子哥吧。曹一鸣没有理会众人的讨论，迫不及待地向林雨确认：“小雨，你说真的？这可不是开玩笑的，一个不好就打草惊蛇了。”曹说：“黄指挥使，老师，我们可以换个地方吗？我给你们展示下，你们就明白我是不是说大话了。”
。林雨看了下在场的众人，里面有很多自己不认识的，有些东西，林雨还不想这么快让人知道。好，我们去旁边的会议室，你们先在这边等下。”曹一鸣当机立断的说道。他估计林雨的办法是跟他的能力有关，林雨的意思他也能猜个一二，所以曹一鸣立马就同意了。接着四人便暂时离开了这间会议室，去了隔壁。第七十章。震惊三人的神威空间，林雨四人刚离开，因为会议室里面少了几个身份最高的人后，其余众人都纷纷议论起来。慕容，林雨小兄弟的话，你是不是知道些什么？方天海已经从刚刚的仇恨中缓过来，他低声向旁边的老校长问道：“我知道个鬼，这小子的能力千奇百怪，我也只知道一点点而已。”老校长忍不住翻了个白眼，这话问的，你不知道我就能知道了？好吧，说的也是，希望林雨小兄弟真的有办法。方天海看。老校长这反应也就不再八卦了，只能好奇的等待林雨等人归来。另一边，曹一鸣带着林雨走到一间无人的会议室，会议室门刚关上，曹一鸣便迫不及待的问道：“小雨，你要我们怎么配合？”曹叔，你们等会记得控制好自己的灵力，不要反抗。你们的实力太高了，随便反抗下，我的能力就失效了。准备使用神威的林雨不放心的叮嘱了下，没办法，眼前的三人一个比一个等级高，要不是林雨已经四阶了，灵力比之前庞大了很多。林雨还真不敢随便尝试。好，你放手施为，我们会控制好灵力的。李老点了点头，示意林雨放心使用。林雨看三人已经做好准备了，也不废话了，直接发动了右眼的神威。只见一个巨大的漩涡出现在林雨的面前，而后一股强劲的吸力作用到李老三人身上。这是，三人同时感受到这股吸力。不过三人想起林雨的叮嘱，同时控制起自己体内蠢蠢欲动的灵力，任由这股吸力把自己吸进去。等三人都被吸进神威空间后，林雨也直接一个神威进入了神威空间。林雨一进入神威空间，就看见三人正好奇的打量着周围，不过没有见到林雨，三人都没有轻举妄动。小雨，这是哪里？看到林雨进来，李老身为林雨的老师，迫不及待的问了起来：“老师，这是我眼睛的能力，我们现在在的这个空间是专属于我的，只有通过我的眼睛才能进入。你，你，你说这整个空间都是你的？”望着眼前大约几万平的空间。曹一鸣又一次被吓住了。从认识林雨到现在，曹一鸣自己都不知道已经被林雨吓住多少回了。其实曹一鸣不知道的的是，眼下他所认为的几万平大小的空间，只是林雨花费一亿能量值格掘出来的专门用来战斗的。其实真实的神威空间远比这个大。不知道曹一鸣要是知道真相后，会是多么的震惊。小兄弟，你这居然还随身携带着一个空间，你这能力真的是厉害。黄寒此时也是第一次见到林雨的能力之一。之前也只是听曹一鸣说怎样怎样妖孽，今天可算是亲眼见到了，也没有你们说的那么夸张。刚刚你们应该也能感觉到，你们如果真的使用灵力的话，你们刚刚应该是能挣脱出去。如果不是这个原因，我就直接把司空洛河吸进来了，也不用找什么八阶结界师了。林雨耸了耸肩，表示没有他们想的那么夸张。你现在才四阶啊，如果你七阶、八阶了，那时候不是可以随便吸了？李老难以置信的看着林雨，自己收下的这个学生到底是何等的妖孽。现在连独立空间都搞出来了，还有什么是他不能报道的呢？这个我也不清楚。之前这个消耗太大，一直没用过。今天我也是第一次带人进来。曹叔，怎么样？这个可以解决你的问题了吧？行动的之前，黄指挥使和老师就藏在这里面。等行动开始，我再把老师他们放出来，那不就完美解决了吗？曹一鸣在林雨说出这话的，就已经明白了林雨的计划。他的眼睛越来越亮，兴奋之色溢于言表。可是接下来，李老的话。却让他瞬间冷静了下来。但是那样的话，你不就危险了吗？不行，为了一个小小的永夜教会分部，犯不上你冒这个险。李老斩钉截铁的说道：“之前有多想灭了永夜教会，现在就有多不想林雨冒险。没办法，林雨暴露出来的天赋已经不是一个小小的永夜教会分部能比的。”旁边的黄寒此时也没说什么，但是他也认为林雨没必要冒这个险。只要林雨按部就班的修炼，过不了多久，林雨就可以真正做到威慑一方。现在冒这个险完全没必要。要是有个什么好歹。灭掉多少个永夜教会的分部都无济于事。林雨自己没想到都到这一步了，李老居然又开始反对了。更让他哭笑不得的是，李老反对的原因居然是自己太优秀了，舍不得自己冒险。老师，你们就放心吧，不信等会你问雪君姐，看看当初我是怎么揍司空洛河的。我自保能力真的很强，而且我随时可以逃入这个空间，他们对我没办法的。眼看着自己的任务离自己越来越远，林雨赶紧解释道：“没办法。”靠他一个人想要完成任务，几乎是不可能的。现在元魔也沉睡了，八阶的司空洛河可不是他能对付的。不怕一万，就怕万一。真出什么事，我万死都难辞其咎。李老的语气还是那么坚定，
，反正就是不同意林雨茂这个险。林雨一脸为难的看着李老，这尼玛，难道要他偷摸着进去？八戒的结界应该隔绝不了空间吧？没办法，林雨已经准备考虑下一步计划了。想让他放弃到手的任务，那是不可能的。李老，我觉得可以让小雨试下。小军当初不是也说了吗？司空洛河拿小雨一点办法也没，只要让小雨隐藏在镇守室中，情况不对，立马躲起来，应该没问题。而且你们隐藏在这里，的确是最不会打草惊蛇，更加容易出其不意。曹一鸣想了想，觉得林雨说的也不是不行。他觉得积雪君不会无地放矢，林雨的保命能力绝对是一顶一的。按积雪君所描述的，林雨保命能力绝对比自己这个七阶的都强。可是，老师，真的不会有事的。再说了，不是还有你们在吗？到时候不行，我就躲你们身后。司空洛河一个人，怎么可能打得过你和黄指挥使联手？第七十一章，部署完毕。准备行动，哎，那好吧，不过有危险，一定要第一时间躲起来。有我们在，还不需要你这小年轻冲锋陷阵。李老最后实是拗不过林雨，只好不放心的叮嘱林雨，勉强同意林雨的请求。看来只能开战的时候盯紧一点了。李老暗自感叹着，自己这小徒弟咋都喜欢往危险地方跑，那可是王战，别人巴不得离得远远的，林雨非要凑上去。难道这就是天才的脑回路？李老心里头闪过一个奇奇怪怪的念头。好的。林雨脸上一喜，李老能同意最好，这样就不用偷摸着去了。有两位大佬照看，那不香吗？毕竟那可是王战，对现在的林雨来说也是有点危险的。神威的虚化也是有时间限制的，至于躲在神威空间里，那还怎么完成任务？而且林雨也想见识下王者级的战斗。上次元魔和司空洛河说好听点是战斗，其实就是司空洛河单方面被元魔狂虐，一点也看不出所谓的王级风采。那就这样决定了。行动的时候，李老就和黄指挥师躲在小雨的空间里。等结界布置完毕，你们再来个出其不意。这次一定要把荣城的永夜教会连根拔除。曹一鸣一拍双手，这下所有后顾之忧都解决了，就等晚上展开行动了。李老和黄涵两人对视了一眼，点了点头，同意了曹一鸣的计划。好了，小雨，把我们放出去吧，外面的人也该等急了。嗯，林雨说完之后，直接发动神威，把几人转移出神威空间。李老三人感觉一转眼间就出现在外面的会议室里。啧啧。林雨小兄弟，你这能力还真不错。冒昧问一下，你这空间有多大？没别的意思，要是不方便的话，就不用说了。黄涵看着转变的场景，一脸的称奇，同时略带好奇的问了下：“嗯，大小就刚刚目测的那么大，不过不知道以后我等级上来后会不会有变化。”对于空间的实际大小，林雨直接隐瞒下来。几万平的私人空间已经是闻所未闻了，没必要全部暴露。要不是神威空间好用，林雨估计自己以后会常用到，所以林雨才会选择暴露一部分。不然一直偷偷摸摸的使用，总归不是事。你这轮回眼的能力是真的全能，连这么稀有的空间能力都有，不愧是 S S S 级的天赋。黄寒一脸羡慕的说道，也难为他了，面瘫至极的脸还能挤出一丝羡慕的表情。林雨没有回话，只是谦逊的笑了笑。李老，指挥使我们过去吧。走吧。几人走出房间，回到原来的会议室。会议室里面窃窃私语的众人见几人进来，立马停住议论的声音，只是用充满好奇的眼神看着林雨。就林雨他们离开这一小会，林雨的身份终于被他们知道。众人这才发现，原来刚刚的小年轻就是这两天传的沸沸扬扬的双天赋觉醒者。好了，诸位，我们现在来梳理下计划，今晚就把永夜教会这颗毒瘤除去。曹一鸣直接走到前面，开口说道。会议室的众人面面相觑，看来指挥使他们应该是认可了林雨所说的办法，不然曹一鸣不会直接就开始梳理计划。不由得每个人心头都浮现了丝丝好奇。不过现在场合不适合想这些。众人也就把好奇心暂时压下，提起耳朵，开始认真听起曹一鸣的部署。市中心白天人流量大，不宜疏散人群，所以今天的行动就定在晚上12点。这个时候虽然夜宴里面人会比较多点，但是市中心上班的人差不多也都回家了，对于疏散外面民众的压力就没有白天那么大了。至于夜宴里面，到时候镇首府会议受到群众举报，里面进行非法活动的名义去调查。等我们的人把里面的顾客疏散的差不多，方老这边立马展开结界。同时，各部门在结界展开的第一时间，就要对附近的居民进行疏散。王战非同小可，我们不能完全依赖结界的防护，要尽量把意外事件控制在最低。明白了吗？曹一鸣双眼扫过会议室，语气不容置疑地说道：“明白。”晚上就由姬部长带队进去。之前姬部长有干过这种事，永夜教会产生怀疑的概率比较低。记得疏散完里面的人，第一时间撤离。李老和指挥使到时候会藏在队伍里面，里面的战斗就交给李老和指挥使了。其他人守好结界，同时还要抓捕永夜教会的漏网之鱼。没问题，交给我吧。积雪君双眸亮晶晶的，就是不知道有没有把曹一鸣所说的撤退听进去。好，大家还有什么不明白吗？
，没有的话，都各自去准备晚上的行动。好，众人应了一声，陆续离开会议室。几个跟林雨有关的人都留了下来，显然是还有事。曹府长，我想问下林雨同学，在这次行动中扮演什么角色？会议室门一关，老校长便迫不及待地向曹一鸣问道：“刚刚曹一鸣他们回来的时候，只字未提林雨的任务，但是老校长又不傻，刚才几人神神秘秘的离开，肯定是有什么事。这次行动，林雨会混在镇首府的队伍中。”负责把李老和黄指挥使带进夜宴。曹一鸣看了下老校长，对于老校长的心思，他清楚的很。林雨现在就是老校长振兴荣城一中的希望，老校长肯定不乐意看见林雨陷入险地。果然，老校长一听，立马脸色大变，语气立马就急了：“什么？曹府长，林雨同学才三阶，你让他干这么危险的事？林雨同学是我学府的学生，我不同意。校长，我现在已经四阶了，你就放心吧，我有把握的。如果我没有把握的话。”老师也不会让我冒险。看着眼前激动的老校长，林雨赶紧说道：“就算你四阶了，那也不应该掺和进王级的战斗啊。”老校长语气很急，显然很不想林雨掺和其中。毕竟差距那么大，有个什么闪失，那就太得不偿失了。这都什么事？一个个的都在拦我，都在跟我任务过不去了。这是。林雨此刻的心情既是感动，又是感觉 M M P 的。自己想要做个任务，怎么就这么难呢？第七十二章，肯定不是发现我们。慕容校长，不要激动。相信我，我绝对不会让自己的学生有事的。李老看着眼前的老校长，内心一阵的唏嘘，因为刚刚他也是这个反应，所以他理解老校长这时的心情。是啊，我以指挥使的名义保证，绝对不会让林雨同学出问题的。可是，看着李老和黄涵相继做出保证，慕容红尘一时间也是左右为难。老爷子，你就放心吧。永业教会的那个右护法之前就已经在秘境里面跟雨帝交过手了，反正到最后都没伤到雨帝一根毫毛。你就相信雨帝吧。对于林雨的那种未知的能力，积雪君是最有发言权的。他可是亲眼目睹司空洛河对林雨的一番狂轰乱炸，林雨却一点事也没有，所以积雪君是最相信林雨的。哎，好吧，林雨，你切记保护好自己。老校长看李老等人都认可林雨的能力，他也只好同意了。不过还是不放心的叮嘱了句：“没问题，你老就放宽心吧。”林雨就差拍胸膛保证了，这尼玛也是够累的，一个又一个的，而且还全是为自己着想的。林雨也只能一个个劝过去，这尼玛比跟司空洛河打一架都费劲。既然这样，那诸位也都去准备下，到时候结界外面就靠诸位守护了。嗯，晚上十二点，林雨穿上镇守府的衣服，混在镇守府的队伍里面，在积雪君的带领下，直奔市中心金碧辉煌的夜宴。至于李老和黄涵两人，早就被林雨藏在神威空间里面了。夜宴，灯火通明，招牌在灯光下金光闪闪，一股奢华的气息迎面来。积雪君刚带队踏进夜宴的大门，二话不说，立马指挥镇守府的人散开。正在值班的主管看到积雪君带着大队人马进来，脸色大变，立马让一个小弟去禀报。而后那个主管快步走到积雪君面前：“季部长，您这是干嘛？怎么这么大张旗鼓的？有什么问题您说。”主管毕恭毕敬地对积雪君说道：“这位大爷，这是又哪根筋搭错了？上次才过没多久又来。”主管无奈地想到，前几天积雪君因为竞技场的事，已经搜查过夜宴一次了。毕竟像夜宴这种鱼龙混杂的娱乐会所，只要一有事，肯定会被调查的。只是没想到，这才几天又来一次。那，有人举报你们这里有非法活动。积雪君掏出一张搜查令，在主管面前晃了下，淡淡的开口说道：“冤枉啊，季部长，我们这可是正经的场所，绝对不会干这种事。这肯定有人想要陷害我们。”主管看了一眼积雪君手中的搜查令，直接哭诉道：“特么的，别让老子知道是哪个吃饱了撑的干这事。”主管恨恨地想到，冤不冤枉查过才知道。你最好通知你里面的客人，要是等会被惊扰了，我可不负责。金，前台的主管还没说完，一个魅惑的声音传了过来：“季部长，这是什么风把你吹到我这里来？有什么事，我们坐下来慢慢谈。”夏经理，主管恭敬地看着走过来的夏河，屈身打了个招呼：“骚女，收起你那套！三四十岁的老女人了，别在姑奶奶这边卖弄你的风骚。姑奶奶又不是那些男人，不吃你这套。”再说了，还没姑奶奶好看呢，有什么可秀的？混在人群中的林雨看着脸色逐渐铁青的夏河，差点忍不住笑喷了。这还是他第一次见到积雪君这么彪悍的一幕，林雨觉得还蛮稀奇的。没想到自己的这个姐还有这样的一面。说实在的，夏河这女人还真没有积雪君说的那么不堪，风情万种的脸带着一股魅惑，绝对是很多男人眼中的尤物。只不过比起积雪君，的确是差了不是一丁半点。季部长，我们井水不犯河水，我这是正经生意。你这莫名其妙闯进来是想干嘛？当我好欺负吗？别来这套，是不是正经生意不是你说了算
，让开！姑奶奶今天就是要调查你这藏屋内狗之地，我倒要看看你这边有多少违法的勾当。So， 姬雪君，你最好不要搞事情，这里是夜宴，这里可不是你能随便撒野的地方。夏河眼神一厉，怒声喝道：“姬雪君这么不给面子的行为，已经惹恼他了。真当他没脾气？抛开他隐藏的身份不说，夜宴扎根融成几十年，本身具有的能量就不俗，几十年积累下来的人脉。”还真不怕姬雪君这个荣城竞技场的老大？是是是，我知道这里是夜宴，可是这跟我有关系吗？姬雪君一脸疑惑的看着夏河，像看傻子一样。你，夏河被姬雪君气的话都说不利索。姬雪君这女人简直就是个疯子，油盐不进。别你你，啊，你最好祈祷我找不到证据，不然你就惨了。姬雪君一脸戏谑的看着夏河，淡淡的说道。夏河没有接着理会姬雪君，转身离去。他知道姬雪君这女人根本不会听他的，自己也阻止不了她。与其在这里浪费唇舌，还不如留点精力好事后再找姬雪君算账。咣当，咣当，一个个房间被镇守府的人推开，里面的人被这突如其来的状况给弄迷糊了，不知所措的被赶了出来。你们是什么人？知不知道我是谁？我要投诉你们！你们想干嘛？我可是 X X X X 集团的总裁，你们敢这么对我？都给老娘安静！一股气街的气息从姬雪君身上涌出来，压向吵杂的人群。人群里虽然也有觉醒者，但是比起姬雪君来说差远了。被姬雪君气势一压，顿时鸦雀无声。夜宴地下密室里，正在修炼的司空洛河感受到这股熟悉的气息，愣了下，气息一个不稳。司空洛河急忙稳住气息，慢慢停了下来。怎么回事？为什么姬雪君会到这里来？司空洛河拿起手机拨给上面的夏河。叮铃，叮铃。夏河抱着双臂，冷眼看着姬雪君的所作所为，手机铃声突然响了起来。他拿起手机一看，随即脸上露出恭敬的样子，接通电话。上时，发生了什么事？为什么我感觉到姬雪君的气息？没事，上时有人举报我们这进行违法活动。现在姬雪君这封女人正在这里调查，有没有可能是我们暴露了？放心吧，上时，如果姬雪君这封女人今天没有发疯的话，还有可能。但是她今天这表现全在我意料之中，所以肯定不是发现我们。夏河嘴角勾勒出一抹淡淡的嘲讽，不屑地看着正在释放气息的姬雪君。嗯，电话中的司空洛河平淡地应了声，然后挂断电话。第73章，顺利的清场。好了，现在可以听我讲话了吧？姬雪君环顾着在场安静下来的人员，开口道：“镇守府查案，无关人员现在马上给姑奶奶离开这里，要不等会查到什么，一并按照同伙处理。”对于姬雪君，在场的人大都很熟悉。如今姬雪君一发话。人群纷纷脸色大变，而后顾不上再说什么，一窝蜂的涌出夜宴大门。别看姬雪君长相甜美，但是认识她的人几乎都知道，姬雪君那暴躁的性格跟她的长相一点也不搭。现在不按照她的话来做，等会被抓了也是白白被抓，多一事不如少一事，全当自认倒霉了。看着纷纷离去的人群，站在下河旁边的主管忍不住说道：“经理，再这么下去，今天咱们亏大了。不用管他，看他能闹到什么时候，到时候损失全部让这疯女人承担。”真当老娘好欺负！夏河恨恨地说道：“几十年的安然无事，早就已经让夏河麻痹了。再加上姬雪君几乎是本色出演，直到现在，夏河还没觉得哪里不对。”半个小时左右，嘈杂的人群已经全被镇守府的人赶出夜宴，楼上也再无一个人下来。原本热闹的夜宴，此刻仅剩杂乱的现场。夏河脸色铁青地走向姬雪君，天知道这半个小时他是有多窝火。要不是他尚有一丝理智，强忍着不出手，恐怕早就跟姬雪君打起来了。姬部长。如何呀？有没找到所谓的违法行为？夏河一字一顿的说道，魅惑的小脸蛋也因为愤怒没有了平常的艳丽，双眼如刀，狠狠的剐向姬雪君。哎，急什么？这不是还没问吗？姬雪君大大咧咧的对着夏河说道，对夏河愤怒的表情没有做出任何反应，直接无视了夏河的怒视，而后装模作样的询问起来：“搜查的怎么样了？有没发现什么违规违法的事情？”“报告，没有搜查到。”“哎，夏经理真不好意思。”看来这是个误会。话说你们是不是得罪了什么人呢？我们也是收到举报才来搜查的，职责所在，希望你理解哈。收对。姬雪君一番毫无诚意的道歉后，无视夏河要杀人的眼神，直接高呼一声：“收对，准备走人。”姬部长，以后还请不要轻信小人妄言，我这里经不起你这么折腾。今天这事，我会找镇守府要个说法的。夏河强忍着冲动，脸上表情极度难看，勉强露出一抹难看的笑容，开口道：“随你，走了。”夏经理有缘再见。姬雪君露出一抹似笑非笑的表情，指挥着镇守府的人有序撤退。夏河看着姬雪君那奇怪的表情，不知道为什么心里总感觉怪怪的
，只不过积雪君今天的所作所为，却跟他平时的作风一模一样，夏荷也就没有怀疑什么，全当自己想多了。积雪君，你给老娘等着！望着积雪君站在那里指挥手下，夏荷牙根紧咬，恶狠狠地想着。过了一会，镇守府的人都撤退出去了。积雪君回头看了眼金碧辉煌的的夜宴，而后对着夏荷露出一抹奇怪的笑容。可惜了，夏经理再见。再见，两字，积雪君几乎是一字一顿的说道，而后潇洒的转身离去。可惜，可惜什么？夏荷心里一紧，积雪君这突如其来的一句“可惜”，把夏荷整的心神不宁，随即对着积雪君的背影大喝一声：“积雪君，你什么意思？字面意思你马上就知道了。”积雪君大声回应着，背影已经消失在大门外。此时，夏荷心里的不安感越来越强烈，他快步追了出去。后面的主管看到积雪君这副样子，也是一怔，然后跟了上去。夏荷走到大门口，望着外面慢悠悠走远的积雪君，表情的疑惑越来越深。到底哪里不对？夏荷喃喃自语着，心里头的不安感让他烦躁不已。夏经理，你怎么了？这是，机部长都已经走远了。不过今天还真安静。刚刚那些人居然这么快就不离开了，我还以为等机部长离开后还能回来呢。哎，亏大了今晚。主管走到夏荷的身边，望着空荡荡的外面，感叹了句。主管的一句话，恍如一道惊雷，划过夏荷的脑袋。对呀、啊，为什么外面这么安静？刚刚出来的那些人呢？就算有些人要离开，但是也不可能全部都离开吧？不好，出事了！夏荷脸色狂变，终于意识到事情大条了。他当机立断，一声响亮而且怪异的声音从夏荷的嘴里发出。响彻在幽静的黑夜中，站在夏荷旁边的主管已经摁着耳朵，痛苦的蹲了下去。余地，听到怪异声响的积雪君意识到夏荷可能发现了什么，随即大喝一声。原本就故意走在最后的林雨，听到积雪君的声音后。双眼一动，神威发动，藏在神威空间里面的李老和黄寒在一片扭曲中现出了身影。溥仪现身，两股巨大的气息便从李老和黄寒的身体里迸发而出。小雨撤退，李老的声音在林雨的耳边响起。林雨眼珠子一转，脚步却故意慢了一点。同时，一股巨大的黑暗之力从夜宴里面冲天起。在外面统筹的曹一鸣感受到这股黑暗之力，脸色一变，大喝一声：“方老，结界！”方天海得到曹一鸣的指令后。二话不说，把全身的灵力注入阵盘中，一个巨大的结界宛如一个巨大的碗，扣住夜宴所在的大楼。望着不远处的结界边缘，林雨内心闪过一个念头：可算出现了，再不出现，尼玛他都要出结界范围了。今晚的任务顺利的让林雨都有点觉得扯淡。要不是最后夏荷察觉到不妙，林雨都觉得李老和黄寒根本不需要隐藏在神威空间里，只需待在外面，等结界布置完再出现就行了。尼玛，这女人是有多蠢，居然就这么任由雪君姐在那瞎搞！难道说雪君姐平常就是这副样子，才没让夏荷那女人产生怀疑？这也太顺利了吧！林雨内心疯狂地吐槽着。曹一鸣的一番部署，仿佛是在跟空气斗智斗勇。事情顺利的出乎意料，还好最后司空洛河及时出现了，这才能在林雨还没出范围就布置完结界。尼玛，想要做个任务，怎么这么不容易？第七十四章九阶。小雨，等会记得躲好，一定不要靠近战场。看着没来得及出去的林雨，李老不放心地叮嘱着：结界一开，就再不能出去了。李老只能让林雨躲好了。看那股冲天的黑暗之力，李老知道一场硬仗在所难免。知道了，林雨应了一声，随即走到一边。怎么回事？从地下密室里面冲出来的司空洛河望着头顶巨大的结界，脸色铁青的向夏荷问道：“上士，对不起，我被积雪君耍了，我们暴露了。”夏荷再也没有一开始的风情万种，望着旁边暴怒的司空洛河，他的内心惶恐至极。今天就算有幸逃离，他估计也完了。回头再跟你算账。司空洛河没空再追究夏荷的麻烦了，他已经感觉到那两股强大的气息已经锁定他了。特么的，为什么会有两个王级的强者？司空洛河没想到荣城这小地方居然会有两个八阶的镇守使。司空洛河内心感到一阵的绝望，今晚怕是没法善了了。司空洛河，不对，应该叫你季洛河吧？李老的声音传到司空洛河的耳朵里，司空洛河的瞳孔一缩，身体一抖，身上雄厚的气息波动了一下，他转身看向声音传来的方向。只见黑暗中，李老、黄寒、积雪君三人的身影慢慢的走了过来。积雪君，夏荷凄厉的声音响起。对于积雪君，他现在是恨透了，恨不得现在就把积雪君千刀万剐了。夏经理，我说了会再见的吗？不过你这警惕心也太差了，往我们计划了那么久，没想到你居然这么蠢，这么顺利就让我们完成了计划。积雪君一脸嘲讽的看着夏荷，口中的鄙夷让夏荷脸上青一下白一下。没办法，确实如积雪君所说的。他大意了，如果早发现的话，还能拿里面的顾客做人质。现在说什么都晚了。积雪君，今天我认栽了，你们是怎么发现
，我们的。夏荷现在特别不能理解的是自己是怎么暴露的。夜宴在荣城已经存在几十年了，一直都隐藏的很好，怎么这次毫无征兆的就暴露了？你为什么认为我会告诉你？你蠢，还想别人跟你一样蠢？姬雪君一脸嫌弃的看着夏荷，这女人没救了。你，夏荷被噎的瞬间说不出话来，只能用眼神恶狠狠的盯着姬雪君，眼中的恨意都快要溢出来了。6 6 6没想到雪君姐这么犀利。这个夏荷估计快被雪君姐逼疯了。不远处正在偷偷看着几人的林雨，内心里面疯狂的为姬雪君打 call。李老，没想到会以这样的方式跟你见面，你还是叫我司空洛河吧。世间已经没有姬洛河这个人了。司空洛河手一挥，阻止了夏荷继续跟姬雪君说话，脸带唏嘘的看着李老，开口道：“我不管你叫什么，告诉我，你来荣城的目的是什么？为什么你会有魔石？又是为什么要把魔石放进秘境里？”呵呵，李老现在说这些没意义。等你们把我拿下再说吧，至于能不能拿下我，就看你们本事了。司空洛河阴沉的脸上露出一抹病态的笑容，身上的气息越发的浓厚。李老，别说了，秦夏他就都知道了。黄寒看着眼前的司空洛河，冰冷的脸上罕见的露出一抹战意。想必这位是黄寒黄指挥使吧？没想到居然会以你这位指挥使亲自出手，今天也让我见见跟我同期的天才吧。早就想跟你交手了。司空洛河看着浑身都散发着寒气的黄寒。阴沉的说道：“我也想看看当年的天才是不是名副其实。”黄寒说完，冲天的寒意从身上溢散出来，周围的地面慢慢开始出现冰霜凝结，仿佛一下置身于零下的环境中。来吧，暗黑天幕！司空洛河说完，无尽的黑暗瞬间笼罩全场。黄寒身上的寒气也是瞬间爆发出来，寒冰向着司空洛河所在的位置蔓延而去。同时，黄寒双手一招，无数寒冰形成的巨大剑矢悬浮在黄寒的头顶上。冰凌剑雨，随着黄寒一声大喝，剑雨疯狂地射向司空洛河的位置。轰隆，巨大剑矢撞击地面的声音疯狂响起。但是黄寒眉头紧皱，他感觉自己的攻击好像没有攻击到司空洛河。砰！众人循声望去，只见不远处结界边缘一片涟漪出现在结界上，结界一阵晃动，随即恢复平静。他在攻击结界，阻止他。李老脸色一变，手中青光一闪，一个雷光环绕的纸虎出现在手上。正是李老的天赋能力 A 级武器系爆雷拳剑，随即雷老一个闪身消失在原地，在出现时已到正在攻击结界的司空洛河面前。只见李老手中雷光闪烁，一拳狠狠地轰向司空洛河。司空洛河心思一动，一个护盾出现在面前，身躯快速向后移动。轰！护盾只是阻挡了一瞬，就在李老的攻击下碎裂开来。卧槽！老师的实力这么强吗？这攻击力跟元魔差不多了吧？林雨看着一拳轰碎司空洛河护盾的李老，内心感叹着：“绝冰领域。”黄寒看着被李老打退的司空洛河，心思一动，寒冰从黄寒脚下快速蔓延开来，一瞬间就蔓延到结界处，覆盖住整个结界。很快，结界内就变成寒冰的世界。看来只能拼了。司空洛河看着覆盖了一层厚厚寒冰的结界，眼神快速闪烁着，随即脸色一厉，当机立断掏出一粒丹药扔进嘴里，轰！一股远比之前强大的气息从司空洛河身上涌了出来，这是李老闪身到黄寒旁边，神色变得凝重起来。不知道，不过应该是临时提升实力的丹药。他现在可能不止八阶。黄寒也是脸色一变，没想到司空洛河这么果断。不过他也有点佩服司空洛河的过果决。现在状态最佳的时候嗑药，可比半死不活的时候嗑药强多了。九阶，看着系统探查出来的信息，林雨瞬间把心提到嗓子眼。第七十五章。大战不好，所有结界师全力往结界注入灵力，里面的灵力反应已经到九阶的程度。外面正在稳固结界的方天海，蓦然感觉到结界里面的灵气程度飙升，直接到了九阶的层次。方天海脸色大变，随即大声喝道：“正在维持结界运行的结界师，听到方天海的喝声，纷纷把灵力注入结界中。一时间，金色的结界光芒更胜之前一筹，恍如小太阳一般。怎么回事？怎么会有九阶的反应？里面出了什么事吗？”曹一鸣看着眼前的结界，脸上露出一抹沉重的表情。他这样的状态应该不持久。小韩等会你限制他，我主公，结界恐怕没办法承受太久。嗯。黄寒双眼凝重的看着司空洛河，点了点头。李老深吸一口气，手上的所带的纸虎雷光闪烁，接着用力往自己胸膛上一插。归刃化甲。卧槽！林雨瞪大了双眼，这尼玛什么鬼？李老的这番操作，直接看傻了林雨。然而，莫等林雨接着胡思乱想，李老插进自己胸膛的纸虎直接融入李老的身体，而后一套帅气的青甲慢慢浮现出来，青甲上面雷光环绕，把李老衬托恍如雷神一般。卧槽！
，帅气啊！没想到武器系的天赋还有这么帅气的一招，这尼玛不是铠甲勇士吗？林雨看着大变模样的李老，内心有点小激动。铠甲勇士，那可是林雨小时候的梦想啊！李老爷子，年岁大了，不用这么拼，好好过你的退休生活不好吗？黑暗中，司空洛河阴沉的声音传了过来：“彼此彼此，你要不来荣城瞎搞，我何至于呢？”季洛河，今天你走不出荣城，别跟我提这个名字。伴随着司空洛河暴怒的声音，一道由黑暗之力组成的巨大斩击划破夜幕，斩向李老。好快！斩击转瞬间就到了李老的身前，再躲闪已然来不及。李老双手雷光缠绕成十字交叉，挡在身前。轰！巨大的轰鸣声从李老手臂处响起，李老被斩击推得快速向后滑动，双脚在地上划过两道深深的划痕。砰！李老的身体狠狠地撞到冰墙上，一时间冰屑漫天飞舞。把李老的身体都遮挡住，寒冰锁。黄寒看到李老被压制住，脸色一变，右手上凝结庞大的寒冰之力，用力一挥，一道百米长的锁链破空而出，狠狠地砸向司空洛河所在的地方。司空洛河看着袭来的巨大锁链，意念一动，生化黑烟融入黑暗之中。身后夜宴所在大楼就没那么幸运了，寒冰形成的锁链硬生生把大楼砸成两半，而后被寒冰之力冻结起来，恍如两座巨大的冰山。八旗之营。黑暗中，司空洛河的声音从四面八方传了出来。无数黑暗之力形成的巨大蛇手疯狂地向黄寒撕咬而去，仿佛要把黄寒撕成碎片。冰封万里，黄寒脸上的表情极度的严肃，望着袭来的蛇影，冻结一切的寒冰之力瞬间爆发。袭来的巨蛇从头部开始快速被寒冰之力冰冻，瞬间形成一个个蛇形冰雕。哈哈，不愧是黄指挥使，这种威力的寒冰之力，也就你能放得出来了。不错不错，我认可你了。跟我同期的天才，黑暗中，司空洛河的笑声震耳欲聋，从四面八方传来。笑话，我可不需要你这坠入邪教的过气天才来认可。司空洛河，你今天插翅难飞了。黄寒的精神高度集中，眼睛谨慎地扫视着四周，试图找到隐藏在黑暗中的司空洛河。哈哈，有本事就来吧。堕天，随着司空洛河一声大喝，黑暗之力如山一般压向黄寒。黄寒脸色一变，绝对冷冻。无尽的寒冰之力从黄寒身上疯狂涌出，在黄寒周遭形成一道寒冰巨幕，抵抗着周遭袭来的黑暗之力。黑暗之力无孔不入，寒冰无坚不摧。一时间，黑白之力分庭抗礼，谁也奈何不了谁。可惜司空洛河嗑药之后的实力比黄寒更胜一筹。随着时间的推移，寒冰之力渐渐不敌，被黑暗之力一步步压缩。看来你的寒冰之力没有你的嘴巴硬啊！黄指挥使，司空洛河嘲讽的声音从黑暗中响起。黄寒没有理会司空洛河的嘲讽，疯狂地压榨着体内的灵力。然而黑暗之力还在一步步的逼近。找到你了，雷鸣，八级崩。这时黑暗中突然响起李老的声音，同时雷光炸裂，无数的雷电恍如雷蛇一般在黑暗中快速游走闪烁，压向黄寒的黑暗之力为之一致。黄寒这时才松了一口气。只见浑身雷电缠绕的李老顶着司空洛河从黑暗之中急速射出。砰！李老顶着司空洛河狠狠地撞在大楼上。原本就已经被黄寒撕裂两半的大楼，直接燃倒塌，一时间场中灰尘弥漫。卧槽，这才是八阶之间的战斗吗？这破坏力也太恐怖了！此时躲在一边的林雨震撼地看着这一切。刚刚他就已经偷偷地试了下地上寒冰的强度，薄薄的寒冰几乎无坚不摧，凭他四阶的实力，不用能力的话，根本不可能破坏掉。没想到在三人的战斗余波下，寒冰就跟普通的冰块一般，说碎就碎。妈的，系统这是准备换宿主咋地？这怎么可能打得过？要是我一个人的话，怎么可能完成任务？林雨此时的心情五味陈杂，这任务确定不是让他来送死的，还摧毁阴谋，恐怕自己先被摧毁了吧？林雨疯狂在心里吐槽着：“爸爸，系统是不会安排必死的任务的，那个人现在的实力根本持久不了，合理配合好还是可以完成的。” 9,527 估计是听到了林雨的吐槽，在脑海里弱弱的辩解了句：“你还好意思说？你也不看看我这小胳膊小腿的？”能扛住几下这种程度的攻击，你是有多看得起你吧？林雨无力地说道：“这就离谱，这特么跟一个还没出新手村的人发布屠龙任务有啥区别？”呃，爸爸，你行的，我相信你。呵呵呵。对了，爸爸，之前那个女人的气息正在向你靠近，爸爸你小心。林雨愣了下，夏荷那个蠢女人找来了。第七十六章，带到一只送上门的狐狸。听到九千五百二十七示警的林雨，第一时间收回胡思乱想的心思。同时，眼睛快速的扫视了下四周。嗯，没有，怎么回事？ 9 5 2 7应该不会糊弄我才对。林雨看着空无一人的四周。
眼神中有一丝疑惑。刚刚李老三人打起来的时候，夏荷就和姬雪君两人同时不见踪影。林雨估计两人应该是进入了夜宴所在的大楼，不过现在大楼已经在几个王者战斗的余波中被毁了，但是二者的身影还是没看见。林雨倒也没有多为姬雪君担心，姬雪君怎么说也是个七阶后级强者，不可能无声无息就出事了。林雨估计姬雪君可能是发现了什么，然后才被拖住脚步。没想到现在 9,527 居然说夏荷已经摸到自己身边，林雨还真吓了一跳。爸爸，你忘了你眼睛的能力吗？你的眼睛可是融合了万花筒血轮眼，普通血轮眼的能力你可是都具有呢。那女人是用幻术隐藏起来的，你用血轮眼的基础能力就能发现了。血轮眼的基础能力，林雨眼睛猛地一亮。是啊，还有血轮眼的基础能力呢。之前光是看万花筒的能力了。都忘记血轮眼可是有着超高的动态视觉、复制和幻术这些能力了。林雨随即运转起体内的灵力，注入眼睛当中。林雨顿时感觉眼前的世界变得不一样了。林雨使用用血轮眼的幻术能力，然后再次扫视下四周。扫视了一圈的林雨，这次终于发现了夏河的身影，只不过跟林雨所想象的有点不一样。只见一只体型娇小的白狐正在自己不远处紧紧地盯着自己，两条蓬松的尾巴朝天竖起，一摇一摇的。林雨看了一眼之后。立马把视线转移开来，他还不想夏荷知道自己已经发现了他的具体位置，准备等会给他来个惊喜。没想到这小子的感应能力这么强，不过应该是没发现我。夏荷刚刚看到林雨突然间四处扫视的时候，吓了一跳，还以为自己暴露了。刚要抱起时，就发现林雨的视线已经转移到战场上，而后夏荷又小心翼翼的潜伏下来。对于自己的幻术能力，夏荷还是有点自信，刚才也只是下意识的以为自己暴露了。这小子怎么会出现在这里？不过这次真的要感谢这小子的出现，有这种天才当人质，今天应该能化险为夷了。夏荷的狐狸脸上露出一抹笑容，树童紧紧盯着林雨，就像盯着猎物一般。怎么还不过来？一个六阶的镇守使对我这个四阶镇守使还要这么小心？这女人也太怂了。林雨虽然双眼盯着战场，但是注意力却全部集中在夏荷的身上。看到夏荷那副小心翼翼的样子，林雨就感觉一阵的无语。就在林雨等得快不耐烦时，夏荷终于挪到自己认为可以万无一失的地方。夏荷双眼露出一抹残忍的笑意，纵身一跃，落在林雨的面前。小弟弟，乖乖跟姐走吧。自认为林雨看不见自己的夏荷，喃喃自语着，紧接着双眼散发着淡淡的青光，想要发动自己的能力。你在跟谁说话呢？夏荷被林雨这突然出声吓得一激灵，全身汗毛直立，朝天的尾巴也耷拉下来，眼中的青光散去，露出一双惊骇欲绝的树瞳。好机会！林雨眼睛一亮。趁夏荷心神不宁之际，林雨直接发动血轮眼的幻术。下一秒，夏荷惊骇的狐狸脸变得呆滞起来。不过，林雨知道血轮眼的幻术不可能影响夏荷太久的，看夏荷使用的幻术就知道了。他是个精通幻术的人，林雨能凭四阶的实力用幻术影响到到他，那也是取巧了。当然了，也跟血轮眼幻术厉害脱不了干系。不过，林雨也没指望一个幻术就把夏荷这个六阶的镇守使给解决了。幻术只是为了更好实施下一步。林雨看血轮眼的幻术有效果。二话不说，就发动了神威。一个漩涡出现在林雨面前，下一秒，夏荷的身影随着漩涡扭曲起来。此时，夏荷迷茫的双眼也渐渐恢复了神采。莫等他反应过来，夏荷的身影便消失在原地，已然被收进了神威空间。嘿嘿，没想到血轮眼的幻术配神威这么好用。不过，林雨其实也知道，这次能把夏荷关进神威空间，主要还是夏荷自身的问题。要不是他对自己的幻术太自信了，以至于反被林雨利用。林雨还真没那么简单就把夏荷关进去。话说，雪君姐这是跑哪里去了？这么久也没出现，不会真被困在哪里了吧？林雨疑惑地思索着。九千五百二十七，你能感觉到雪君姐的气息吗？嗯，在那栋大楼的地下，她的气息一直在那里没动，不过气息没有虚弱，应该没事。爸爸，好吧。林雨没有做什么无聊的举动。那尼玛是几个大佬的战斗中心，林雨这小胳膊小腿的，可不想去凑热闹。还是等战斗结束再去找他。而且林雨估计姬雪君应该是被夏荷用什么计谋困住了。他一个七阶的镇守使，应该没那么容易出事。轰隆，轰隆，剧烈的爆炸声吸引了林雨的注意力。林雨赶忙循声望去，只见倒塌的大楼处，碎石夹杂碎裂的冰块漫天飞舞，嘴角上血迹斑斑的司空洛河顶着一个黑色的护盾，快速飞了出来。李老生化雷电紧随其后。此刻的李老全身上下化为可怕的武器，一拳一脚间蕴含着。强大的雷电之力绕着司空洛河的护盾疯狂的攻击着，感受李老那疯狂的攻击，司空洛河抹了把嘴角的血迹，脸色越发的阴沉，体内的灵力疯狂的注入护盾中，不敢有丝毫的松懈。刚刚挨的那一下
，差点没把他五脏六腑给打碎了。他可不想再挨一下。虽然他是嗑药才勉强上的九阶，但是那也是九阶，此刻却被李老疯狂的压制着，内心的无名火也越来越越旺。而且时间过去了那么久，体内的药效也快到时间了，到时候自己真的就是案板上肉，任人宰割了。想到这，司空洛河露出一抹狠色。趁现在还有一拼之力，既然不让我好过，那就一起死吧。第七十七章，结界碎裂。轰！一股强烈至极的黑暗之力从司空洛河身上爆发出来，黑暗之力直冲云霄，恍如末世降临一般。结界在这股黑暗之力的作用下摇摇欲坠，结界外的方天海等人疯狂的压榨着体内的灵力，好不容易才把结界稳定下来。曹府主，结界快承受不住了。我也不知道下一波攻击能不能抗住，你要做好心理准备。方天海皱着眉头，脸上的表情极其严肃，语气沉重的开口道：“方老，一定要想尽办法，能多撑一会是一会。”曹一鸣一脸认真的看着方天海，眼里的坚定毋庸置疑。“哎，我尽量吧。”方天海叹了口气：“如果只是八阶的话，凭他们合力还能撑住；九阶的攻击能撑到现在，已经是拼了老命了。这还得亏有黄寒的帮衬，不然结界估计早就被破坏了。”把准备的回灵丹全吃了，今天无论如何都要给我顶住了。方天海神色一狠，高声喝道：“是！”结界里面，原本正在疯狂攻击的李老被司空洛河突然间爆发出来的黑暗之力给震飞出去。冰神之手，黄寒心神一动，一个寒冰凝成的巨大手掌凭空出现，接住了被弹飞的李老。“没事吧，李老？”黄寒把气息紊乱的李老放到地上，李老落地后往嘴里扔了一颗回灵丹后，开口道：“我没事。”司空洛河，这是要拼命了！李老看着司空洛河周遭愈发浓郁的黑暗之力，沉重的说道：“嗯。”黄寒也是神色凝重的点了点头。司空洛河接下来的攻击必将是惊天动地的，能把这个状态的我逼到这个地步，不得不说你们是真的很强。黑暗中，司空洛河的声音犹如恶魔一般，低沉的让人毛骨悚然。不过接下来就没那么简单了。司空洛河话音刚落，黑暗之力疯狂的涌动起来。逐渐在司空洛河头顶上汇聚，这尼玛不是上次在秘境使用的那一招吗？林雨怔怔地看着头顶上逐渐凝结的能量球，上次司空洛河还没放出来就被元魔给突袭打断了，这次司空洛河学乖了，黑暗之力形成的护盾牢牢地保护着自己。期间，黄寒和李老也尝试着攻击，但是对司空洛河释放的这个九阶的护盾却不是短时间内可以打破的，两人只能眼睁睁地看着能量球越来越大，最终形成一个200米大黑暗能量球。悬浮在空中，浮世中化。伴随着司空洛河的声音，能量球猛地坠落下来。随着能量球压下来，李老和黄寒直接拿出压箱底的大招。现在两人已经顾不上结界了，扛不住司空洛河的这一招，不死也得脱层皮。只见一只李老双腿微曲，微微下蹲，双手掌心互对，十指弯曲，置于腰间。巨大的雷电在两手之间疯狂凝聚着，紧接着双手用力往上一推，雷虎噬，一只雷电凝聚而成的百米巨虎。咆哮着踏空而去，奔向压下来的能量球。黄寒则是汇聚了全部的寒冰之力，玄冰血流斩，寒冰之力凝成一把百米巨刀，伴随着黄寒双手用力一挥，巨刀狠狠地斩向能量球。轰！一虎一刀跟巨大的能量球谱一碰撞，便发出剧烈的爆炸声。三者之间轰击产生的巨大能量猛然扩散开来。不好！看到眼前的一幕，林雨瞳孔一缩，二话不说，直接开启了神威的虚化模式。能量穿过林雨虚化后的身体，猛地轰在结界上。寒冰形成的防护，在这股巨大能量前，只坚持了几秒，便彻底碎裂化为无数细小的冰晶。这威力！虚化后的林雨目瞪口呆地看着漫天飞舞的冰晶，只是爆炸产生的余波，便把坚不可摧的寒冰墙化为齑粉。可想而知，这三人的大招威力是何等的恐怖。然而，还没有结束，爆炸的余波把黄寒释放的绝冰领域彻底破坏后，又狠狠地轰向结界。结界快速地闪烁着。忽明忽暗，不好！快，稳定结界！结界外的方天还感受到一股远超之前的能量轰在结界上，方天还脸色大变，大吼一声，体内的灵力一点不留，潮水般全部涌入结界。然而，这却是徒劳无功。方天还等人无论是把体内灵力炸得多么彻底，结界还是忽明忽暗的，一直闪烁着。咔，一声，两声，接连不断的咔咔声，仿佛在说明着什么。果不其然。伴随着玻璃碎裂的声音，无数的裂纹出现在结界上。随着裂纹越来越多，方天海的脸色也越来越难看。噗！一个正在维持结界中间的结界师突然一口鲜血喷了出来，而后重重的倒在地上，不省人事。
，伴随随着一个人的倒地，现场仿佛触发了某种开关一般，引起了多米诺效应。一个接一个的结界师纷纷吐血倒地，最后仅剩方天海一人在苦苦的支撑着。然而那么多人都撑不住，更何况现在只剩方天海一人。果不其然，方天海也就多支撑了几秒，一口鲜血猛地喷了出来。完了，一个念头闪过，方天海随即陷入了黑暗中。没有了方天海等人凌厉的支撑。只见原本就摇摇欲坠的结界，在庞大能量的冲击下瞬间碎裂，大地收获。只见一只体型巨大的龙龟出现在城市中央，龙龟两只粗壮的前肢微微抬起，而后用力往大地上一踩，土黄色的大地之力涌入地底，一个巨大的护盾瞬间笼罩方圆几百米。所有人全力使用防护能力，闷雷般的声音从龙龟巨大的口中发出，回荡在夜空中，瞬间无数或大或小的护盾出现在市中心的位置，防护着一切。能量风暴在冲破黄寒的领域和方天海的结界后，已经威力大减。在曹一鸣带领下，层层护盾不断削弱着能量风暴的余威。最终，巨大的能量风暴只对城市造成一些无关痛痒的破坏后，消散在天地间。曹一鸣所画的大地龙龟昂首看向战斗的中心，现在没了结界，整个荣城无异于毫无防备的暴露在司空洛河面前。要是司空洛河继续肆无忌惮的出手，造成的破坏无疑是巨大的。第七十八章躲了神威，那就来发地爆天星。哈哈哈！老爷子，黄指挥使，看来今天你们是留不住我了。一阵狂笑从空中传了下来。只见司空洛河黑暗化意悬浮在空中，可以看出司空洛河现在应该是强弩之末，一脸的萎靡。至于李老和黄寒两人也没好到哪里去。李老身上的铠甲已经消失不见，黄寒也是大口喘着粗气。刚刚两人在爆炸的中心位置，可以说是抗住了大部分的伤害。现在两人的状况跟司空洛河差不多，都属于强弩之末了。司空洛河。你逃不掉的，现在外面已经是重重包围。凭你现在的状态，你觉得你能逃掉？束手就擒吧！李老看着上面的司空洛河，高声喝道：“呵呵！”司空洛河环顾了下四周，结界碎裂之后，曹一鸣等人直接暴露在司空洛河眼皮底下，望着外面的重重包围，司空洛河脸上露出不屑的表情：“老爷子，你认为这群人有资格留住我？老爷子，咱们青山不改。”司空洛河说完之后，背后的双翼一震，就准备离开。看到司空洛河准备撤退，林雨瞬间就急了。这尼玛要是被司空洛河跑了，那他的传说级打劫令不就没了？想到这，林雨双眼一瞪，神威。半空中，刚刚转身的司空洛河心中突然警铃大响，一种毛骨悚然的感觉突然从心底涌现而出。司空洛河来不及想什么，身体遵从本能的向旁边快速躲闪。原本应该出现在司空洛河心脏处的扭曲，因为司空洛河这一举动落在了司空洛河手臂处。随着空间的扭曲，司空洛河神色大变，体内仅存的灵力快速的运转起来。然而，对于已经强弩之末的司空洛河，体内的的灵力所剩无几。司空洛河想要逃离，却慢了一拍，一个小黑洞出现手臂处。啊！司空洛河一声惨叫，手臂应声而断，而后被转移至神威空间。司空洛河则是惊魂未定的带着断臂逃离。那是灵雨的能力。李老和黄寒两人面面相觑。空间发生扭曲的时候，两人就已经联想到林雨之前使用神威的场景，只不过他们没想到还可以这么用，而且威力这么大。两人累死累活打了那么久，司空洛河除了吐点血，一点事也没有。没想到逃离的时候，居然把手臂留在了这里，可惜了，就差一点。李老略带遗憾的说道：“要是司空洛河没有闪避那一下，司空洛河人估计已经没了。”半空中的司空洛河脸色阴沉的看了下自己的断臂，再也不敢装逼。当即生化黑光，就想离开。别跑！我的传说级打劫令。林雨正惋惜着，虽然双眼神威释放速度比卡电的单眼快了很多，可能是实力差距过大的原因，还是慢了一点，被司空洛河逃了。现在一看传说级打劫令，又准备用同一招跑路，林雨瞬间激动的跳了出来，双手用力一拍，全身灵力快速调动起来。地爆天星！随着林雨一声大喝，大地开始无规律震动起来，水泥铺着的路面出现一道道裂痕。同时，一股巨大的吸力从天上传了下来。杠精勿杠，这里地爆天星设定就是吸收一切物质，只不过可以运用能力抵挡吸力。火影里面太扯淡了，明明是创造黑洞产生吸力，却只能吸收岩石，对人一点作用也没有。怎么这是？曹一鸣所画的巨龟露出一抹人性化的疑惑以及震惊，急忙加大灵力输出维持护盾，其余的人员也纷纷各显神通来抵抗从上而下的吸力。幸亏林雨实力不强。吸力没有那么强大，再加上吸力最强位置是以司空洛河为中心的地方，底下实力偏弱的人才能勉强抵抗。就在众人疑惑的时候，大地撕裂
，无数的岩石以及地面上可见的各种乱七八糟的东西，无论大的小的，只要没有被曹一鸣等人用护盾保护起来的，都纷纷从地上悬浮起来，朝空中司空洛河所在的方向激射而去。半空中，身化黑暗的司空洛河此时已经在地爆天星强大吸力的作用下现出身影，一脸不可置信的感受着身体受到的强劲吸力。直到一个巨大的石头被吸力吸过来，狠狠地撞到司空洛河身上时，司空洛河狠狠地吐了口血，这才清醒过来。回过神来的司空洛河立马就想运转灵力挣脱这股吸力，奈何司空洛河现在体内空淡淡的，哪怕再怎么压榨体内的灵力，对眼下的这股强大的吸力来说都是杯水车薪。望着无数向自己袭来岩石，司空洛河眼中终于流露出恐惧之色。不，恐惧中夹杂着绝望，司空洛河发出一声凄厉的惨叫。随即被漫天密密麻麻的岩石等物质彻底遮住身影，轰轰轰，无数巨大的轰鸣声从空中传了下来。司空洛河所在的位置渐渐出现一个巨大的岩球，并且在不断的壮大着，最终形成一个百米大小、陨石高高悬挂在天上，给人鱼极其强烈的视觉冲击。底下，林雨看着已经被彻底封印起来的司空洛河，长吁了一口气，然后一屁股坐到地上，感受着体内空荡荡的灵力。林雨后怕的拍了拍胸膛，没想到这玩意。消耗这么大，我这释放出来的顶多算个小地爆天星，这都差点把我抽空了。妈的，轮回眼这些技能还真是浩然大户，什么时候才没打劫到仙人体啊？哎，林雨感叹了句，然后从口袋里掏出回灵丹，扔进嘴里。刚刚林雨怕自己来不及从神威空间中拿出丹药，事先已经把丹药拿出来，没找到自己还真有仙剑之名，不然现在连神威空间都打不开。在回灵丹和逆天魄的双重作用下，林雨体内的灵力飞快的恢复着。李老那玩意真是你学生放出来的。此时不远处的黄寒一指天上百米大的陨石，不敢置信的问身旁同样表情的李老。两人刚刚可是亲眼目睹林雨从旁边怎么跳出来，又是怎么释放能力的。只是对于林雨一个四阶的镇守使能放出那种规模的技能，黄寒陷入深深的迷茫当中。这尼玛才是真正的天才吧？自己这个所谓的天才怕不是假的。黄寒彻底凌乱了。第七十九章，任务完成度 200% 是。是吧？李老看着天上的百米陨石，不确定的说道：“妈的，这种学生我真的能教？”李老难得的怀疑起自己的能力，哪怕自己教出刀帝这样的强者，但是对于林雨这种妖孽，李老瞬间不自信了。好像林雨才刚觉醒吧？好像自己只是教他一个灵气的吸取法吧？好像自己能教的也不多吧？李老直接给自己来个懵逼三连问：“这学生收的，貌似自己占了大便宜。这是一条真龙啊，小韩。”无论如何，都要给我把星火计划申请过来，不行，到时候我就带着黄府龙和刘慕白去联邦大楼走一遭。呃，李老不至于吧？这种小事就不用刀帝和剑帝大人出马吧？交给我就行了，我肯定给你申请下来。嗯，最好不要有不长眼的。如果小雨都没资格启用星火计划，那设立这个有什么意义？黄寒看着天上的陨石，极其认同李老的话。虽然他自己本身也是超级天才。但是对于林雨这种几百年不遇的妖孽，他一点争雄的意思也没有。这尼玛还怎么争？如果只是差一点的话，黄寒自认还能比一比。但是这天与地的差距，黄寒直接吸了对比的心思。自己这个年纪的时候，貌似还在为觉醒 S S 天赋沾沾自喜吧。黄寒默默的发起感叹。好了，我要过去看下小雨怎么样了。看他样子，应该消耗不小。李老说完，直接朝林雨所在的地方电射而去。黄寒也是紧随其后。林雨调息了一会，体内的灵气便已经恢复了，差不多了。而后，林雨迫不及待的在脑海里向 9,527 问道：“ 9,527 赶紧的给爸爸出来！来了来了，爸爸！ 9 5 2 7我的任务呢？完成的怎么样了？” 9,527 刚刚回话，林雨就立马问了出来：“定，任务摧毁阴谋已完成，任务完成度 200% 抓捕荣城永业教会负责人夏和正 50% 完成度，抓捕永业教会右护法司空洛和正 150% 完成度。”奖励传说及打劫令成一，是否领取奖励？领取！林雨兴奋地说道。果然不出他所料，抓到司空洛河，直接就提升了了百分之一百五十的完成度。这要让司空洛河跑了，这个完成度肯定不到要求。嘿嘿，这司空洛河也是老好人了，加上之前的任务，这妥妥的送财童子啊！看着系统包裹里的传说打劫令，林雨在心底里对司空洛河那是相当的满意。这样下来，我就有一个传说级打劫令和五个高级的打劫令了。看来要好好合计一下，是要留到下次刷新世界的时候用，还是直接在火影世界使用？说实话，林雨对火影世界还是比较满意的，而且里面还有挺多好东西的，特别是林雨最眼馋的仙人体。所以林雨准备等这边试了，再好好合计一下。
。领完奖励的林雨慢慢的睁开了双眼，看着近在咫尺的李老和黄寒，林雨愣了下，然后站了起来，顺便打了个招呼：“老师，黄指挥使，小雨怎么样了？还好吧？”李老看林雨终于睁开了双眼，迫不及待的开口问道：“放心吧，老师，我没事，只是刚刚灵力消耗的太大了。”不过现在恢复的差不多了，林雨对着紧张的李老开口道：“没事就好。”对了，司空洛河怎么样了？李老松了口气，紧接着又开口问道：“司空洛河在荣城干的事，李老等人现在都还不知道是什么，而且魔石的重新出现也犹如一根刺卡在心头上。如果司空洛河真的死了，那再追查这些东西就需要花费大量的时间和精力了。应该没事吧？我也不是很确定，我只是把它封印起来。”林雨不确定的说道：“虽然系统是说自己抓捕了司空洛河。”但是司空洛河那个时候已经是强弩之末了，谁知道会不会出什么问题？小雨，你的这个封印可以解除吗？嗯，可以。那好，等会我们准备好，你再解除封印。如果没死的话，那最好了。好的，我知道了。林雨点了点头，反正任务奖励已经拿到手了，剩下的他们想要怎么折腾就折腾，反正没他什么事。李老，指挥使大人，小雨，你们都没事吧？曹一鸣的声音从几人背后传来，几人回身望去，只见曹一鸣正飞快地跑过来。我们没事。等曹一鸣跑到几人身边，李老淡然地说道：“现在人也抓住了，荣城的危机可以说解除了一大半。”李老整个人都轻松下来。李老那是怎么回事？我刚刚好像看到司空洛河被困在那里面。曹一鸣急不可耐地问道：“到现在，曹一鸣都还不清楚这个陨石球是什么个什么情况？那个啊，是小雨用他的能力形成的。”李老看着曹一鸣手指的方向，开口道：“哈，啥？”曹一鸣一脸的懵逼。李老口中的小雨是他面前的那个林雨吗？曹一鸣转头看向林雨，仿佛在等林雨确认一般。嗯，看见林雨点了点头，曹一鸣当场就破防了。那么大的一颗陨石，你跟我说是一个刚觉醒的高中生造成的？曹一鸣直接就 emo 了。曹一鸣已经记不清林雨到底给他带来多少震撼。林雨一次又一次刷新他的认知，他只知道自从认识林雨开始，震撼的信息就好像家常便饭一般，隔三差五就给自己来那么一下。再这么下去。哪天林雨说自己不是人，是神仙转世，曹一鸣内心估计都不会起波澜。我四阶的时候在干嘛？修炼、学习。看着林雨妖孽的表现，曹一鸣不禁对自己发出了灵魂拷问。这个先不说了，小曹，方天海现在在哪？方老因为结界被迫，现在已经陷入了昏迷中，一时半会估计是醒不来了。听到李老的询问，曹一鸣赶紧正色答道：“这样啊，小韩看来还得麻烦你，以防万一，我们先恢复一下。”等会小雨解开封印后，还得靠你的寒冰之力来限制司空洛河。行，没问题。第八十章积雪君的怨念。看着李老和黄寒两人直接原地恢复起来，林雨环顾了下四周残破的形象，内心一阵的唏嘘。这就是高级觉醒者的破坏力。这要没有那个结界在，这市中心估计都要毁了。王级的战斗都这样了，黄级和地级那得什么样？怪不得人人都想成为觉醒者，这种力量的确让人着迷。林雨感叹了一番。内心燃起了一股强烈的斗志，凭他现在拥有的能力，早晚有一天也会成为掌控这种力量的人。不过，我是不是忘记了什么？总感觉哪里有点不对劲。到底是啥呢？小雨，你有没看到小娟？她不是也没出来吗？怎么没跟你们在一起？这时，曹一鸣突然凑了过来，疑惑地问道：“卧槽，雪君姐！”林雨恍然大悟，就说哪里不对劲，他把姬雪君给忘了。曹说：“你在这边守下老师和黄指挥使。”我去找下雪君姐，她应该是被困住了。啊，出什么事了？困在哪里？你休息下，我去找。曹一鸣一听姬雪君被困住了，就想着自己去找。毕竟能把七阶的姬雪君困住，想必也不是什么简单的东西。这里除了李老和黄寒，就属他实力最强了。他怎么可能让林雨这个四阶的人去冒险？曹叔没事的，我能感应到雪君姐的气息，找起来比较方便。等会搞不定，我再回来找你。再说了，我可是在这里待到战斗结束的，你还不放心我？嗯。行，那你小心点，不要冒险。曹一鸣想了下，也就同意了。也是，这小子的保命能力比他都强，好像没啥好担心的。没问题。林雨说完，就朝着 9,527 指引的方向走去。爸爸，气息就在这下面。林雨看了下位置，正是之前夜宴大楼所在的位置。大楼倒塌的碎石和冰渣已经被地爆天星给吸上去了，现场都是裂痕满布、崎岖不平的地面。9,527 你确定在这下面？地面都这样了，下面会没事？林雨略带疑惑的向脑海中的 9,527 问道：“气息是在下面，没错。” 9,527 十七肯定的说道：“好吧，可惜了没有白眼，不然直接就可以看到什么情况了。”林雨略带惋惜的说道：“嗯
，白眼360度无死角，还带透视的效果。林雨还真有点眼馋。神威！只见林雨一个虚化，就慢慢的潜入了地面。虚化后的林雨在地底下穿行了一小会，就发现地底下别有空间。一座外表呈金属色的建筑出现在林雨眼前，一个长长的廊道连接着建筑直通地面。林雨慢慢的潜到金属墙壁处，林雨直接用虚化穿过去，落到建筑内部。啧啧。没想到永业教会还真舍得下血本，地底下建一个这样的密室。我说怎么会没事呢？这金属墙壁起码五六十公分厚了吧？林雨敲了敲金属墙壁，顿时沉闷的声音传向远方。看着四周空无一人环境，林雨双手一拍，木盾，木分身，你们几个去找夏雪君姐在哪？找到了给我消息。明白了，你就在这里等着吧。几个木分身说完，直接电射出去，没入黑暗之中。过了一会儿。林雨脑海里传来一段记忆，是木分身传来的。于是林雨按照木分身记忆的引导，快速向着积雪君的位置赶过去。最终，林雨停在一个房间门口，只见房间里面充斥着点点星光，积雪君正静静地站在房间里面一动不动。雪君姐，由于不知道具体是什么情况，林雨也没有贸然进入房间，只是在门口尝试着呼唤积雪君。林雨喊了几声，房间里的积雪君一点反应也没有。看来这个房间有古怪。林雨随即调动体内的灵力注入轮回眼中，然后再次看向房间里面。在轮回眼强大的洞察力下，整个房间毫无保留地暴露在林雨眼前。林雨马上就发现了端倪，一个无形的结界覆盖住整个房间，结界内部灵气有序地按照某种特定的线路流动着，而那点点荧光也不是什么灯光，而是一只只腹部发光的蝴蝶。看来就是这个阵法和这些蝴蝶把雪君姐困住了。既然这样，那就好办了。林雨寻思了一下。对着房间里面的积雪君一伸手，万象天吟，一股强大的吸力作用于房间中的积雪君身上。下一秒，积雪君被万象天吟直接拉向门口林雨所站的位置。而随着积雪君身体的快速移动，原本有序飞行的蝴蝶仿佛被触碰了某种开关一般，纷纷追向积雪君。一时间，房间里面星光大盛。林雨一把抱住飞过来的积雪君，然后看着紧跟过来的蝴蝶，神罗天争，一股巨大的斥力从林雨身上爆发出来，轰！一个巨大的声音响起，房间里的蝴蝶被强大的斥力狠狠地推到墙上，纷纷爆体而亡。结界也被强大的斥力彻底破坏。房间外的林雨淡然地看着被神罗天争推变形的金属墙壁，以及墙壁的血花慢慢停下体内运转的灵力。英明！突然，积雪君的声音从林雨怀里传了出来。林雨低头望去，只见刚刚一直没动静的积雪君缓缓地张开眼睛，眼睛中还透露着一丝迷茫。雪君姐，你醒了！林雨的声音终于把积雪君宕机大脑彻底唤醒，积雪君迷茫的眼神瞬间爆发出可怕的神光。下颌，呃，听着积雪君满满怨念的语气，林雨哭笑不得的把积雪君放了下来。看来自己这个解释是在下颌身上吃了大亏。雪君姐，你先别激动，战斗都结束了啊，结束了。积雪君愣了下，自己在战斗刚开始的时候，发现下颌这女人往夜宴里面逃去，于是想都没想，直接就追了过去。没想到中了下河的计，被困在幻阵里面。没想到刚醒来就淋雨被告知战斗结束了，合着他就是进来打了个酱油。结果怎么样？司空落河呢？还有下河那个骚女人呢？连珠炮似的提问从积雪君嘴里不断发出。积雪君此时别提有多懊恼了，颇有重，啥也没干，一觉睡到大天亮的感觉。那该死的老女人！积雪君满腹怨念的想着。第八十一章，要不你俩打一架，我们赢了。司空洛河现在已经被我封印起来，至于夏河也被我抓住了。积雪君头顶浮现出一排的问号，他现在是还在幻境中吗？怎么林雨说的自己有点听不懂呢？玉帝，你过来下。啊，怎么了，雪君姐？林雨一脸疑惑的凑过去。等林雨一靠近，积雪君以闪电般的速度伸出手，往林雨大腿上一掐。哦，林雨脸色一变，一声中气十足的惨叫从林雨嘴里发出。不是幻境啊！积雪君喃喃自语着。我尼玛呀！你怀疑你掐自己啊？掐我干啥呀？林雨在内心疯狂呐喊着，手疯狂的搓着自己的大腿，脸上一脸的苦涩。这尼玛是用上了七阶的实力吧？真疼啊！雪君姐，你当然不是在幻境啊！那我怎么出现幻听了？什么幻听？姐啊，我说的都是事实。不信你上去之后问下老师，不就清楚了吗？林雨忍不住翻了下眼睛，这尼玛无妄之灾啊！好吧，姬雪君此刻的表情特精彩。他一个七阶的全程打酱油，自己四阶的小师弟却干了那么多大事，积雪君整个人都不好了。蓦然，积雪君想到什么，眼睛猛地一亮：“雨帝，你说你把夏河那老女人抓住了？”“是啊。”林雨点了点头。
，人现在还在自己神威空间里头关着呢。干得漂亮！这该死的骚女人，要不是她，我至于跟个二傻子一样处在这里那么久？”姬雪君兴奋地说道。只不过说到最后，姬雪君开始咬牙切齿起来，可见心里是多么的不爽。看着姬雪君这副愤愤不平的样子，林雨忍不住开口：“雪君姐，要不我把你俩放一起，你俩打一架，你好好出出气。”姬雪君眼珠子猛地一亮，迫不及待地开口道：“可以吗？没啥问题。他被我关在另一个空间里，你要真想找他报仇，我给你也弄进那个空间就是了。弄，必须得弄。来来，我要怎么做？”姬雪君迫不及待地说道。原本以为自己只能咽下这口气，没想到居然还有机会报仇。姬雪君别提有多亢奋了。现在，他连林雨口中的另一个空间都没那么大的兴趣，就想找下河算账。等会你不要用灵力反抗就行。对了。下河只是被我关在那里，但是可没有丧失战斗力。你等会进去要小心一点。OK， 这样最好了。赶紧的来。林雨耸了耸肩，一个神威便把表情兴奋的姬雪君收进神威空间。下河，你就自求多福吧。看着一脸兴奋样的姬雪君，林雨默默的跪下和祈祷了下。接着，林雨留几个分身在这里探索，然后自己一个神威瞬移到地面上。林雨上来之后，朝着李老几人的位置走去。正在戒备的曹一鸣看到林雨回来，眼睛一亮。然而看到只有林雨一人后，脸色一变，然后快步走过来。小雨，没找到到小军吗？是不是出了什么事？你跟我说，我去找小军。曹一鸣以为是出了什么事，林雨是回来搬救兵，他二话不说就准备去找姬雪君。呃，曹说，我已经找到雪君姐了，只是他现在应该没空。林雨脸色怪异的说道，接着把刚刚发生的事说给曹一鸣听。曹一鸣听了之后。脸色别提有多精彩了，紧接着摇着头苦笑道：“这个小军啊，既然这样，那就不管了。小军一个七阶的镇守使，收拾下河那个女人没啥问题。等差不多了，你给小军放出来，省得把下河那女人折磨的太过了。”嗯，对于曹一鸣的话，林雨颇为认同。看姬雪君刚刚那一肚子怨念，下河不被狠狠的收拾一番是没法罢了了。这时，李老和黄涵两人几乎同时长呼了一口气，然后站了起来。李老，指挥使你们都已经恢复了。嗯，李老点了点头，然后看向黄涵和林雨：“小韩，你准备下，等会小雨解除封印后，第一时间控制住司空洛河。”“没问题。”黄涵点了点头，然后开始运转起体内刚刚恢复的灵力。林雨也应了声，然后控制天上的陨石缓缓降落。死！看着摆在自己面前的巨大陨石，曹一鸣长吸了一口气，直到现在，他都还有点不敢置信。姐，林雨运转灵力，巨大的陨石在轮回眼的作用下分崩离析。无数巨石从解体的陨石上掉落下来，轰！巨石落地响起，无数的轰鸣声激起无数尘埃。冰风暴！只见现场凭空出现一股巨大的风暴，漫天灰尘在一瞬间化为冰晶，随风飘散。随着陨石解体，处在中心位置的司空洛河也现出身影。此时的司空洛河已经彻底不省人事了，气息微弱，仿佛下一秒就要彻底断气了。小韩，看来不用再麻烦你了。看这小子这状态，估计都快死了。李老看着司空洛河的样子，就是一阵唏嘘。谁能想到一个王级的强者，居然会被一个四阶的人给弄成这么一副要死不活的模样？我先上去把他带下来。曹一鸣说完，快速的朝躺在地上的司空洛河跑去，不一会就带着奄奄一息的司空洛河回来了。李老走过去，伸手在曹一鸣身上快速的点了几下。小曹，他体内的灵力已经暂时被我隔绝了，你先带司空洛河回去，稍微治疗下，等他状态转好一点再进行审问。好，我知道了。曹一鸣点了点头，快速带着司空洛河离开了这里。我们也回去吧。对了，小军呢？你没有看到吗？李老刚准备回去，突然想起貌似一直没看到姬雪君，于是随口问了一句。林雨又把刚刚的事跟李老说了一遍，李老一个忍不住直接笑了出来。好了，小雨，把他俩放出来吧，别真给打死了。嗯。林雨说完，直接打开神威空间，把里面的姬雪君和夏河两人放了出来。两人刚一出来。早已没有之前艳丽之色的夏河，立马一脸惊恐的双手并用朝李老的身后跑去。紧跟其后的正是提着大戟、一脸戾气的姬雪君。第八十二章，白眼仙人体到手，救命啊！救救我！救救我！夏河躲在李老后面，惊恐的哭喊着。林雨看到眼前这一幕，打了个冷战，惊疑不定的看着姬雪君。卧槽！就这么一小会，就把夏河搞成这副模样，姬雪君到底怎么对人家了？好了，小军停下吧。好不容易才抓到的，再打下去就要死了。李老摇了摇头，拦下准备接着出手的姬雪君。对对对，我有用的，我知道很多秘密的，你们把我抓起来吧。离这个疯女人越远越好。
，夏荷就像抓住救命稻草一般，疯狂的祈求着李老。老师，一脸戾气的积雪君看到眼前的李老后，慢慢恢复了正常，收起手中的大戟，然后不好意思的对李老打了个招呼：“呜呜呜，别哭了，再哭姑奶奶还打你，多大人还哭哭啼啼。”积雪君不屑的斜了一眼夏荷，在李老面前，积雪君也没有再次出手，反正火气已经出的差不多了。夏荷被积雪君这么一下，立马停住，不敢再哭了。天知道他刚刚在那里面经历了什么，他现在就只有一个念头：离积雪君这个女魔头远远的，越远越好，最好永远不见。不就把你用幻阵困住一小会，又没有什么损失，用得着这样对我？夏荷想到这，悲从中来，豆大的眼泪就又要下来了。不过被看见的积雪君狠狠一瞪，吓得立马不敢出声。好了好了，夏荷经理，跟我们走吧，你最好不要想着逃走。李老转过身，对着瑟瑟发抖的夏荷开口道：“夏荷一听，立刻小鸡啄米般的疯狂点起头。别说这里还有李老和黄寒这两位吧唧的大佬，光是积雪君一个人，他就不敢造次。积雪君现在都快成他的梦魇了，而且就连看似比自己弱的林雨，他都不敢再去招惹了。刚刚林雨使用的神秘手段，把他关在那个空无一人的空间里，可把他吓坏了。那种上天无门、入地无路的感觉，他是再也不想尝试了。所以不用李老开口，他也不敢再想着逃跑这事。”乖乖跟在李老等人后面，回到镇守府后，林雨知道接下来李老他们估计会一大堆事，直接就告辞离开了。走出镇守府的林雨守卫们的注目礼下伸了个懒腰，顿时一阵噼里啪啦的谷歌声响起。今天虽说累了点，但是结果却是完美的。看着背包里躺着的传说级打劫令，林雨就巴不得这样的任务多来几次。当然了，要是能安全点就更完美了。林雨有点不知足的感叹着。回家，林雨找到一个无人的角落，直接一个飞雷神飞了回去。回到家里，林雨第一时间询问了 9,527 9,527 距离下一次刷新新的世界还有多久？爸爸，还有三天的时间。三天？那我要不要使用打劫令呢？林雨现在有点纠结，有想要等刷新世界的时候再看看，但是又怕刷到乱七八糟的世界。说实话，上次刷新的世界，他现在还是心有余悸。那都是什么乱七八糟的？用个高级打劫令，林雨都觉得浪费。算了，用吧。火影世界好东西还是不少的，而且。等高考结束，就又可以完成任务了。到时候就又有传说级打劫令了。林雨最终还是决定现在使用传说级打劫令。首先，传说级打劫令虽然难得，但是还是有机会得到的。而新的世界，谁又会知道是什么？而且，火影世界里面强大的能力还有很多。传说级打劫令用在这里，目前来看是不亏的。无论是轮回眼还是木盾，都毋庸置疑的强大。下定决心后，林雨也不墨迹了，对着 9,527 开口道。9,527 给爸爸使用个高级打劫令。好的，丁，恭喜宿主成功打劫日向日族，获得白眼 S 乘一。啊哈，一发入魂。林雨愣了下，刚刚在战场就就想着白眼来着，没想到第一发就打劫到了。要不直接上传说？林雨脑海中一个念头闪过，然后直接对 9,527 说道：“ 9 5 2 7直接传说打劫令走起。”好嘞。只见背包中的传说打劫令化为一条熟悉的金龙，一闪而过。叮，恭喜宿主成功打劫千手柱间，获得仙人体 S S S 乘一。林雨沉默了一下，然后给 9,527 传过一道意念。9,527 老实交代，是不是你动的手脚？呃，那个那个，我看爸爸一直想要这个，我就在系统允许的范围内稍微提升了那么一下下概率。主要还是爸爸运气好。9,527 语气略带躲闪，有点支支吾吾的说道。林雨仿佛看到一个小不点，正低着头，两根手指互相点啊点的。9,527 这我得说你两句。林雨先是口气严肃的说道，俨然一副家长的嘴脸，而后突然间嘴角猛地咧到耳根处，干得漂亮！<笑>不愧是爸爸的棉袄，以后这种事多多益善，多多益善。好的，爸爸。原本语气有点弱弱的 9,527 被林雨这么一说，顿时欢快起来。嘿嘿，你可真是个小机灵鬼，先把白眼给我用上。对了，还是之前那样，只是把能力融合进轮回眼吗？是的，那好，来吧。林雨话音刚落，一股神秘的能量从脑海中流过。林雨只感觉眼睛一热，然后能量便被自己的轮回眼彻底吸收了。这就可以了吗？是的，爸爸，你试试。林雨按照打劫过来的使用方法，把灵力注入眼睛里面，开。随着白眼的打开，林雨感觉眼前的世界都变得不一样。林雨仿佛置身于一个全方位无死角的环境中，无论是身前两边，还是身后，所有的的东西都一览无遗，并且随着林雨灵力的不断注入，林雨360度无死角的视野越拉越远，很快视野便拉到了极限。林雨大致估算了下
，极限视野差不多得有个两公里左右的视距。在白眼的视野里面，林雨可以透视所有的障碍物、墙壁、衣物、人体，只要林雨愿意，所有东西都毫无保留的暴露在林雨的这双眼睛下。第八十三章，恐怖的仙人体。卧槽！今天才发现，这白眼才尼玛是真正的神迹啊！这才是所有男人心目中的能力啊！非礼勿视，非礼勿视。看着不远处一辆小车里面打扑克的两个人，林雨赶紧关闭白眼的效果，内心里感叹着：不知道以后能不能进化出转生眼，那可是能跟轮回眼媲美的眼睛啊！对了，林雨突然想起一件事，屁颠颠的跑到卫生间里面。自从林雨、林雨融合万花筒血轮眼之后，他都还没看自己眼睛的变化。只见镜子里面原本只是波纹状的普通轮回眼，赫然在中心的两个波纹处各多了三个勾玉，也就是说，林雨现在的眼睛其实是二柱子的那种六勾玉轮回眼。原来系统之前把万花筒能力融入轮回眼之后，就相当于轮回眼进化了，怪不得可以不用切换就能使用血轮眼的能力。这勾玉轮回眼是比普通的轮回眼帅哈。林雨稍稍自恋了下，然后才想起正事。白眼，开！镜子里面的林雨开启了白眼之后，眼睛并没有发生什么太大的变化，紫色的六勾玉轮回眼还是老样子，而且眼睛旁边也没有日向族人那般青筋暴起。不错，不错， 9 5 2 7十这波必须给你满分。居然还把开白眼时的那种青筋给去掉了。林雨虽然喜欢白眼的能力，但是对开白眼时的那种青筋暴起那是相当的不感冒，所以林雨对现在的眼睛那是相当的满意。嘿嘿，九千五百二十七，听了林雨的夸奖后，发出嘿嘿的笑声。来，给爸爸把仙人体安排上。好的，爸爸，你忍一下，使用仙人体相当于把你的原本普通的体质彻底替换，到时候可能会很疼。来吧，忍得住。好的。9,527 声音还没彻底消失，一股巨大的热流出现在林雨的身体里面。林雨整个人的皮肤在一瞬间变成血红色的，接着一股热气慢慢从林雨身上冒了出来。这尼玛是身体里面灌进岩浆了吗？热流在林雨体内飞速运转的，然后分出一丝一丝的融入林雨肉体里面。林雨此时的感觉就像置身于岩浆之中，肉体被灼热的岩浆一寸寸融化，而后又在火中众生，周而复始。林雨咬紧牙关，双眸坚定无比。哪怕汗水已经彻底把地面弄湿，也没有发出任何惨叫。不知道过了多久，庞大的热流已经全部被林雨的肉体吸收，一股强大而又温暖的气息从林雨的肉体中凭空滋生，慢慢的流淌在经脉之中，温养着已经发生翻天覆地变化的肉体。林雨疲惫的肉体以一种匪夷所思的速度快速恢复着，同时一股强大的声息从林雨身体中散发出来。嗯，林雨发出一声舒爽的呻吟。而后噼里啪啦的骨骼声响彻整个房间，爽！随着林雨一声酣畅淋漓的感叹，林雨的肉体已经从普通体质彻底转变为仙人体。林雨仔细感受着已经翻天覆地变化的肉体，首先自己的实力已经从刚入三十级升到三十九级，也就是四阶巅峰，仅差临门一脚就到五阶了。再就是体内经脉，如果按普通四阶阵手使是单车道的话，那之前的林雨就是四车道。而现在的灵雨就是十六车道的通天巨鹿，灵雨体内的灵力除了质量会差点，单论总量的话，估计连六阶的镇守使都要自愧不如。先不说别的，就这庞大的灵力总量也太恐怖了吧！灵雨感叹了句：“爸爸，完全开发出来的仙人体可不仅仅这么点灵力。虽然你现在已经是仙人体了，但是你现在仙人体还没彻底开发完全，仙人体隐藏的能量需要爸爸以后经过修炼才能彻底挖掘出来。”你的意思，我这还只是初级阶段，差不多。仙人体是越到后面发挥的威力越强，不过即使只是初级阶段仙人体的威力，相信爸爸也能感受到。而且仙人体的效果不仅仅给爸爸提供庞大的灵力，还有强大的恢复力、过人的体力。最重要的是，仙人体可以增幅爸爸所有的能力。嗯，你可以理解为被动的仙人模式。现在不好给爸爸解释，等哪天爸爸自己试验下就知道效果了。9,527 的一番解释，让林雨明白了仙人体到底有多么变态。林雨恨不得现在就进行试验一番，明天就去秘境。林雨瞬间就下定决心，这次的打劫林雨可以说是满意的不行。无论是锦上添花的白眼，还是强大无比的仙人体，都是他人梦寐以求的能力。剩下的高级打劫令就留着备用吧。九千五百二十七，使用二十个初级打劫令，来个二十连抽。林雨看着还有几十个的初级打劫令，貌似自己除了一开始有使用过，后面就一直没有使用了。趁今天运气好，看看能不能打劫到一些物资。好的，恭喜宿主成功打劫波风水门。获得特制苦屋一乘号二十，看着躺在背包里的一捆苦屋，林雨直接就无语了。好家伙，这是把四代的武器库给打劫了吧？二十个初级打劫令居然全部打劫到他身上，这波风水门是有多倒霉啊？林雨从包裹里面掏出一把苦屋，把玩了下
，苦无成三叉状，正是波峰水门用于克制飞雷神术式的苦无。刚好不用去特意打制武器了，一级武器勉强也够用了。等以后看看能不能打劫到更好的武器。林雨满意的转了转苦无，意外的手感还不错。不打劫了，今天就这样吧。睡觉睡觉，明天先去老师那边认证下阵手使等级，然后就去秘境逛逛。一夜无话。第二天一大早，林雨就皮颠颠的赶到镇守府，找到李老。老师，帮我更新下镇守使的等级。看到李老的林雨，直接就开门见山的说道：“对哦，你现在都四阶了，是该重新更新下身份卡了。来，把你身份卡给我，我帮你更新下。”李老听了李雨的话后，一阵的唏嘘。貌似林雨的三阶镇守使才认证没几天，没想到这么快就四阶了。李老感叹的看了林雨一眼，只不过这一看，林老瞬间懵了：“你你你，你怎么又升级了？”第八十四章。五阶秘境，呃，我也不知道什么情况，我的眼睛好像进一步开发了。昨晚睡了一觉，然后今天早上就发现升级了。仙人体的事，林雨是不准备暴露了，有轮回眼和木盾就已经足够了。所以林雨直接把所有的不好解释的事全部推给轮回眼，反正也没人拥有 S S S 级天赋。无论林雨说什么，就算别人再怎么不信，最后也只能归功于 S S S 级天赋的特殊。李老无语的看着林雨，这凡尔赛的语气，什么叫睡一觉就升级了？我睡了一百来年了，怎么也没有一觉醒来就升了好几级。一时间，就算已经心如止水的李老，心里也不禁升起一股淡淡的羡慕之情。要不你过几天再更新，我怕你过几天就跟我说五阶了。李老接过林雨递过来的身份卡，忍不住开口调侃道：“应该不能吧？”嘿嘿，林雨不好意思的摸了摸头，对着李老嘿嘿的笑了两声：“姥姥，姥姥，你等我下。”李老摇着头，边说边走到旁边的房间里，不一会儿。就拿着林雨的身份走了出来，给你的身份卡已经更新好了。好了，谢谢老师。老师，我留个分身在您这里，然后我今天准备去秘境一趟。李老愣了一下，你去秘境干嘛？我准备去实验下我的能力。这不马上高考了，我的能力还没彻底摸透呢。林雨早就想好了说辞，再说了，他本来就是去实验能力，顺便刷点能量值的，也没什么不好说的。也是，不过你真要参加高考？就你现在。这实力去参加高考，你不怕把你同学打击的体无完肤啊？那肯定要参加啊！不参加还怎么拿传说打劫令？林雨心里想着，不过跟李老肯定不能这么说了。老师，不参加高考的话，那我之前十几年的努力不是白费了吗？再说了，我这是给同学们树立“人外有人，天外有天”的观念。嘿嘿嘿，得，炸鱼就炸鱼，还说的这么冠冕堂皇的。算了，随你开心就好。你准备去哪个秘境？要不要我带你过去？李老忍不住白了林雨一眼。不过，对于林雨参加高考，李老师无所谓，炸鱼就炸鱼，年轻人嘛，气盛点正常。至于被打击的，谁让你们技不如人，还心态差嘞？老师，我想去五阶的秘境，你有没建议的？我自己去就行了，不用麻烦您。再说了，永业教会的事还没解决，您应该也不放心吧？而且我的实力，您有什么不放心的？嗯，也是。不过五阶秘境会不会太冒险了点？要不要换个低阶的先试试水？李老点了点头。对于林雨的实力，他百分之百认可。昨天那个百米陨石还历历在目，更不用说林雨今天又连升好几级了。只不过李老有点担心，林雨第一次单独面对那么多魔兽，会不会太冒险了？没事的，老师。再说了，低阶魔兽对我验证实力好像没有什么意义啊。老师，李老听林雨这么一说，也觉得好像是这么个理。凭林雨现在这实力去打低阶魔兽，好像真没有一点意义。那好吧，我想想看，五阶秘境，五阶秘境。李老寻思了下。然后眼睛一亮，别说，还真有一个挺适合你现在实力的五阶秘境。幽暗之森里面几乎都是五阶低阶的魔兽，刚好给你练手。等会我让人给你带过去。好的，谢谢老师。李老说完后打了个电话。过了一会儿，一个镇守府的守卫走了进来，报告，李老，您找我。嗯，你等会带林雨去一下幽暗之森。是，守卫恭敬的敬了个礼。老师，那我先走了。好，记住不用勉强。感觉打不过就先撤退，知道了，老师。林雨说完就跟着守卫离开了。守卫带着林雨，差不多开了两个小时的车程，才在一个秘境前停了下来。林雨同志，已经到了。正在闭目养神的林雨张开双眸，对着送自己过来的守卫开口道：“谢谢，麻烦你了。你先回去吧，我回头自己回去就行。”是。林雨下车后，直接向着秘境走去。你好，这里是五阶秘境，闲杂人等不要靠近。看守秘境的守卫看到林雨这个小年轻一个人走了过来，立马拦住林雨：“你好，这是我的身份卡。”林雨拿出自己的身份卡递了过去，守卫一脸疑惑的接过身份卡，然后仔细的检查了一番
，身份卡是真的。不过守卫还是有点不相信，他把身份卡递还给林雨，请输入灵力。林雨猜也能猜到是怎么回事，无奈的接过身份卡，然后注入灵力，直到身份卡上面浮现出林雨四阶阵手使之后几个大字后，守卫这才相信这身份卡的确就是眼前这个面相稚嫩年轻人的。不好意思，啊，您请进。守卫敬了个礼。赶紧打开结界，露出巨大的漩涡。没事，林雨收起身份卡，淡淡的说了一句，然后进了秘境。守卫则是呆呆的看着林雨的背影消失在漩涡之中。阿明，你发什么呆呢？喊了你好几声了。另一个守卫也看到林雨进去的身影，走了过来，狠狠的拍了下刚刚放林雨进去的守卫肩膀一下。你怎么回事？怎么放一个年轻人进去？这可是五阶秘境啊！叫阿明的守卫这才回过神来，看来眼拍自己的战友。然后开口道：“你觉得一个17岁的人有没可能是四阶镇守使？你喝酒了，在这说什么胡话呢？你他妈给我找个出来，让我也长长见识。还17岁，你咋不说7岁呢？”守卫翻了个白眼，全当阿明的这番话是屁话。1 7岁的四阶镇守，我特么也不信呢。可是我刚刚就是亲眼见到了呀、啊！阿明双眼里透露出极度的震惊，那表情就跟见了鬼一样。看着阿明的这副表情，战友愣了下，随即狐疑的说道。阿明，我说你小子是不是在糊弄我呢？差不多的了，我糊弄你个鬼！你刚刚不是问我为什么放一个年轻人进去吗？因为那特么是个四阶镇守使啊，人家身份卡上面清楚的写着呢。战友狐疑的看着阿明的脸，仿佛想要从阿明脸上看出是不是在开玩笑。第八十五章，目标打穿秘境，你真的没有开玩笑？战友最后忍不住了，再次开口确认，眼里的怀疑并没有散去。你觉得我有必要这么忽悠你吗？阿明脸上的表情极其认真，认真到战友不得不相信。卧槽，这特么是哪来的怪物？十七岁不是刚到觉醒的年纪吗？对哦，前几天不就是觉醒仪式的日子吗？你说的那个年轻人不会是刚刚觉醒的吧？秘境的看守者一般都是长期驻扎在秘境外的士兵，除了轮休，非必要时候一般很少会离开岗位。所以最近在荣城传的沸沸扬扬的 SSS 级觉醒者的消息还没有传入他们的耳朵，不然他们估计就能猜到灵雨的身份。我哪知道？不过只有这个可能性最大了，不然怎么解释？刚觉醒几天就四阶了，这尼玛不是天方夜谭吗？这真要咱们猜的那样，那就太逆天了。是啊，阿明感叹着，看着已经恢复平静的漩涡，脸上的震撼表情怎么也消不下去。林雨一脚踏出漩涡，映入眼帘的是无数郁郁葱葱、错节盘根的参天巨树。跟林雨之前进过的史莱姆之森不同，眼前的森林透露着一股昏暗、阴森。时不时的，还有点点猩红的光芒从森林之中射出来，给人一种恐怖的感觉。在林雨勾玉轮回眼的超绝势力下，那点点猩红的光芒在林雨眼中一览无遗，那都是属于魔兽的眼睛。今天的目标试试看，能不能把秘境打穿了。林雨伸了个懒腰，看着森林缝隙里透出的密密麻麻红光，喃喃自语着。随即，林雨脸上眼神中流露出兴奋的神色，意念一动，一根灵力黑棒在林雨手中形成。林雨手往黑棒上一抹，飞雷神术式瞬间刻印，然后林雨用力一甩。手中的黑棒电射而出，没入树林中。嗷、哦、呜！一声凄厉的惨叫响起，林雨意念一动，身影直接消失在原地。在出现时，已经到了阴暗的森林中。他站在一只疯狂挣扎的狼形魔兽面前，可惜之前林雨扔出的灵力黑棒正插在狼形魔兽的腰上，并深深的没入地底，鲜血顺着黑棒流出，渗入地下。在鲜血刺激下，隐藏在暗处的魔兽双眼红光越发的强盛，林雨仿佛能感到阵阵恶意从四面八方袭来。而在白眼的视觉领域内。林雨清晰地看到，数不清的魔兽正朝着林雨慢慢逼近。这白眼的视觉领域还真好用，透视加360度无死角的视野，辅助效果直接拉满。林雨满意的点点头，毫不夸张地说：“现在想要偷袭林雨，那几乎是不可能的。”林雨没有理会逼近的魔兽群，走到被钉在地上的狼形魔兽面前，灵力聚集在手中。林雨手中出现一个接近50厘米的灵力光球，光球里面的灵力疯狂地旋转着。螺旋丸，林雨手中的灵力光球猛地按在。正恶狠狠盯着林雨看的狼形魔兽头上，轰！巨大声音响起，狼形魔兽所在的位置出现一个巨大的深坑，而那只狼形魔兽已经被螺旋丸强大的破坏力炸得四分五裂。恭喜宿主获得15万能量值， 4 0级魔兽10万能量值，加月一阶提高 50% 之五啧啧，威力比之前开仙人模式的时候都大，这增幅强度，这仙人体无敌了。看着眼前的巨坑，林雨喃喃自语着，然后抽起插在地上的黑棒。一甩棒上的血水，感知着越来越靠近的恶意，林雨淡然一笑。哦，吼！此起彼伏的吼叫声响起，隐藏在暗处的魔兽受鲜血的刺激，已经按耐不住
，纷纷从暗处现身，朝林雨扑了过去。望着铺天盖地而来的魔兽，林雨没有胆怯，露出兴奋的神色。接下来就是猎杀时刻了，仙人模式开。没有任何的前摇，林雨在一瞬间就进入了完美的仙人模式。几道淡淡的眼影出现在轮回眼周边，紧接着，林雨双手一拍，仙法木盾，花树界降临。轰隆隆，大地疯狂震动起来。无数盘根错节的巨大树木从大地中疯狂的涌出，朝着四面八方袭来的魔兽疯狂袭去。嗷、哦、呜！盘根错节的树木穿插在魔兽群中，一时间无数的魔兽发出凄厉的惨叫，被林雨召唤出来的巨大的树木束缚、绞杀。随着林雨灵力的不断注入，瞬间就形成一片方圆几百米的树海。在树海形成后，无数的花苞散开花瓣，无数黄色的花粉散落整个树海。树海中没有死亡的魔兽纷纷停止挣扎，被花粉麻痹住。恭喜宿主获得15万能量值，恭喜宿主获得30万能量值，恭喜宿主获得8万能量值。无数提示音在林雨脑海中响起，林雨皱着眉头。9,527 系统提示音能关掉吗？太吵了。明白，这就为爸爸关闭。9,527 话音刚落，林雨脑海里吵杂的提示音立马消失，无影无踪。林雨长吁了一口气，揉了揉发胀的脑袋。尼玛，灭了这么多魔兽，没有一点事。差点被这破提示音整炸了。林雨揉完脑袋，环视了下四周，方圆几百米内已经全部变成林雨花树界召唤的树海，原本的森林都被威力巨大的树海彻底毁掉。林雨满意了，点了点头，然后感受了下体内的灵力。原本使用仙人模式的时候，体内的灵力会消耗的特别快，然而现在林雨使用了花树界降临后，体内的灵力都没有消耗十分之一，并且消耗掉的灵力以一种肉眼可见的速度恢复着。这就是仙人体的恢复能力，也太强了。那我不是可以把仙人模式当做常规能力使用？林雨不由自主地感叹着。现在林雨终于可以不用那么抠抠搜搜地使用灵力了，轮回眼和木盾的威能也能逐步展露出来。林雨望着还没彻底死绝的魔兽群，体内的灵力快速运转起来，树海一阵涌动，动弹不得。魔兽们纷纷被巨大的树海绞死，流出的鲜血也被树海吸收，成为树海的养分。第八十六章，须佐套木人，九千五百二十七，一共多少能量值了？爸爸。这次一共获得 1,350 万的能量值，爸爸现在拥有的能量总值为 3,350 万，还可以。这一波就刷了一个多的终极打劫令，那要是把这个秘境打穿，应该能凑个高级打劫令了。林雨暗自估算了下，喃喃着：“对了， 9 5 2 7有没有办法隔空吸收魔晶里的能量？”望着被埋葬在树海中的魔兽，林雨皱着眉头。虽然魔晶转化的比例是10比一，但是蚊子腿再小也是肉不是？可以的，但是前提是必须用系统打劫过来的能力接触到才行。就像这些被爸爸的木盾碰触到的魔晶就可以吸收。林雨点了点头。刚刚 9,527 说可以的时候，他心里突然闪过一个念头。不过 9,527 接下来的话，就把林雨还没彻底酝酿出来的想法 pass 掉了。那给我吸收了吧。林雨也懒得去挖魔晶了，都被压到树海里面了，还不如直接吸收了省事。反正也什么不是太高级的魔晶。好的，爸爸。等 9,527 吸收完，林雨又获得了135万的能量值。林雨打开白眼扫了一圈。刚刚林雨的一个花树界降临，埋葬了一批倒霉的魔兽，其他的魔兽教壮都纷纷逃离林雨所在的位置。此刻，林雨周围一公里以内已经见不到任何魔兽的影子。一公里以外，林雨还能看到无数的魔兽争相往森林里面跑去，仿佛后面有什么洪水猛兽在追赶一般。原来这群畜生也是会怕死的吗？还以为真的无所畏惧。林雨看着无数魔兽仓皇而逃的背影，眼里的不屑一闪而过。呼，林雨深吸了一口气，双手一拍，木盾。木人之树，伴随着巨大的轰鸣声，一个接近八十米高的脖子上盘绕着一条木龙的巨大木人从大地上站了起来。木人穿过原始森林，俯瞰着大地，跟之前释放的木人相比，光是体积就大了一倍不止。看着木人那极具压迫感的体型，林雨低声喃喃着：“他现在处于仙人模式的状态下，可以说眼前的木人是当下林雨所能召唤的最大威力了。虽然跟千手诛仙的相比还是差很多，但是要知道，他可是才四阶镇守使。”等林雨等阶上去，那将是多么恐怖的存在！林雨双腿微曲，脚底下神罗天征使出，轰！林雨一个弹跳，稳稳落到牧人的头上。林雨居高临下，扫视着地面，看着一望无际的原始森林，一股心旷神怡的感觉油然而生。这种感觉还不赖，总有一天我必将俯瞰这方世界。林雨默默的感叹着，同时一股称之为野心的东西从心底慢慢的滋长出来。好，哦。数个巨大的吼叫声从森林深处传了出来，打断了林雨的思考。嗯，发现我了吗？反应这么快的吗？林雨愣了一下，魔兽们的反应速度有点出乎他的意料之外。要知道，他现在还只是在森林边缘而已。不管了，刚好给我指引了方向。
。林雨下定决心之后，便开始指挥牧人，向着离自己最近的一个吼声所在的位置大步走去。牧人一脚落下，树木倒塌，大地仿佛都不堪负荷，颤抖着。所过之处，一片狼藉。林雨硬生生指挥牧人开出了一条通往森林中心的大路。魔兽们也懂得趋利避害，只要远远看见肆无忌惮走过来巨大的牧人过来，便知道不好惹，纷纷化为鸟兽散。林雨也没有理会那些逃跑的魔兽。从刚刚传来的吼声来看，林雨估计应该是各族王者所在地方，那里肯定聚集着各族魔兽的精英。这不比费力的去一个个追杀魔兽香吗？很快，林雨便通过白眼的超远视野，发现了不远处的一个魔兽聚集地。说来也巧，那个聚集地正是刚刚被林雨一个螺旋丸轰死的狼形魔兽的聚集地。此时，聚集地那里已经汇聚了无数的魔狼，在一头明显比其他魔狼大一圈的魔狼带领下，严阵以待。正好。也省得我费功夫去找，真不知道该说这些魔兽聪明还是傻。林雨摇了摇头，不过说实话，要不是林雨这样的怪物，其他的镇守使，哪怕是六阶的，也得暂避锋芒。这么多四阶、五阶的魔兽聚在一起，谁看了不发怵？没一会儿，林雨便驱着牧人来到这群魔兽面前。领头的魔狼虽然也有六七米大小，但是跟巨大的牧人一比，就像个家养的小狗一般。牧人光是体型就已经碾压了这群巨狼。狼王看到眼前这个陌生的怪物过来，眼神一缩。然后一抹狠色出现在眼中，哦！一声高亢的狼嚎响彻云霄。只见狼王昂首发出一声怒嚎，群狼仿佛得到了指令一般，快速的散开，虎视眈眈的围在牧人的身旁。螳臂挡车，林雨不屑的一笑，心神一动，盘绕在牧人身上的牧龙张开大嘴，朝底下的魔狼们电射而出。同时，牧人的大步一跨，出现在魔狼王面前，巨大的拳头一拳轰了下去。狼王瞳孔一缩，庞大的身躯敏捷的往旁边一跃。巨大的拳头擦着狼王的身体，轰然砸向大地。狼王被牧人的拳风一带，发出一声哀嚎，重重的摔在一旁。轰！伴随着巨大的轰鸣声，强烈的劲风巨浪一般向魔狼群袭去。一时间，魔狼群被涌起的劲风吹得四散开来。狼王翻了个身，爬了起来。同时，一声狼嚎从嘴里发出，顿时无数粗细不一的黑色光束从狼群中发出，轰向巨大的牧人。望着射来的无数的黑光，林雨脸上露出一抹畅快的笑意。这才是战斗啊！之前一直因为木盾和轮回眼消耗太大，抠抠搜搜的使用灵力，现在有了仙人体提供的庞大灵力和恢复速度，林雨终于可以尝试使用一直以来就想使用的技能。林雨体内的灵力快速调动起来，庞大灵力快速的涌入的涌入林雨的眼睛当中，一行血泪顺着林雨的眼角流了下来。不过林雨没有管他，继续注入灵力，直到林雨差不多全部灵力都注入轮回眼当中，林雨嘴角一咧，双手用力一拍坐下的木人，微装，须佐能乎？第八十七章。强大的微装，须佐能乎？伴随着林雨的声音，一股蓝色的灵力在黑光灵体的一瞬间覆盖住牧人的全身。轰轰轰！无数爆炸声从牧人的身上响起，剧烈的浓烟笼罩全场，牧人巨大的身影彻底淹没在爆炸的浓烟里。哦！狼王发出一声嚎叫，魔狼们纷纷停下攻击，不过依然警惕的看着浓烟所在的位置。狼王眼里闪过一丝人性化的如释重负，硬抗这么多次五阶的攻击。就算那个巨大的怪物也不可能扛住的吧？正当狼王准备呼唤族人前去查看时，浓烟突然发生剧烈的风滚，仿佛煮沸的开水一般。狼王眼神中流露出震惊之色，刚要嚎叫提醒，两道巨大的蓝色的刀芒蓦然从浓烟中悍然斩出，浓烟瞬间被切成两半，露出里面已经大变模样的木人。只见此时的木人身上套着一层蓝色的灵力盔甲，透明的面具覆盖住木人的头部位置，把灵雨牢牢地保护在里面，手中握着两把几十米长的蓝色巨刃。蓝色的刀芒正是牧人挥动手中巨刃形成的。只见两道巨大的刀芒掠过眼前的魔狼，掠过狼王，掠过无数的大树，最终消散在空气中。伴随着刀芒掠过，现场突然间变得鸦雀无声，一片死寂。过了一会儿，离林雨最近的魔狼率先出现异常。只见原本完好的魔狼，自刀芒划过的地方蓦然裂成两半，鲜血流入大地，魔狼瞬间倒地死亡。随着第一只魔狼倒地，所有被刀芒划过的魔狼就如同被施了魔咒一般。一只接一只的裂成两半，声息全无，就连五阶巅峰的狼王也没能幸免，倒地而亡。大睁的双眼海，流露着浓浓的不解，似乎不能接受纵横幽暗之森的自己，就那么不明不白的死了。轰！无数巨大的声响从魔狼身后的森林中传来，被刀芒划过的大树纷纷变成两截。一眼望去，方圆几百米的位置，只剩下一半光秃秃的树桩，场面壮观无二。林雨坐在牧人头上，大口喘着粗气。虽然微装，须佐能乎造成的伤害恐怖至极。但是消耗也是恐怖至极，林雨体内庞大的灵力消耗一空，林雨此时连仙人模式都没法保持。卧槽，怪不得说七阶之后才能使用完全体的须佐能乎
，就凭我现在的仙人体，都把灵力消耗的一干二净。要是没有仙人体的话，还真不知道什么时候才能用。不过这威力也真的是恐怖，那么多五阶的攻击轰在牧人身上，一点事也没有。而且这斩击的威力，起码得有七阶的威能了。林雨看着眼前震撼人心的一幕，整个人都不淡定了。真不愧是 S S S 级的能力，这还只是我发挥一部分威能的虚佐能乎？貌似我的虚佐能乎是融合了宇智波带土。和宇智波斑二者的虚佐能乎？要是全部发挥出来，那威力得有多恐怖？林雨心底暗暗感叹着，不知道是不是因为自己的轮回眼是打劫宇智波斑的，反正他的虚佐是二者融合而成，也就是说，他的虚佐有宇智波斑和宇智波带土的所有能力。刚刚虽然用的是完全踢虚佐能乎，但是也只是发挥了一部分威能。想要完全发挥完全体虚佐的威能，起码林雨现在的实力还不够看。赶紧恢复下灵力！妈的，就不该为了耍帅强开虚佐！林雨拍了拍额头。赶紧运转起逆天魄，同时仙人体的恢复效果也在发挥着作用。没用几分钟，灵雨体内的灵力又一次恢复到满状态。这恢复力，怪不得宇智波斑干不过千手柱间，这跟永动机有啥区别？灵雨感受着体内充盈的灵力，再一次对仙人体的恐怖之处有直观的了解。灵雨从木人头上站了起来，然后纵身一跃，跳到满目苍夷的大地上。至于微装虚佐能乎，刚刚就已经解除了，没办法消耗，实在太大了。以林雨现在的实力，还支撑不了一直开着完全体虚佐。林雨双手一拍，召唤出几十个木盾分身，大家去把魔晶收集下。林雨一声令下，木盾分身顿时散开去搜刮魔狼死亡留下的魔晶。就在分身寻找魔晶的时候，林雨也稍微看了下自己的能量值。就刚刚那一波，林雨直接获得了三千多万的能量值，屠了一个族群才这么点，这要攒齐一百亿得屠多少啊？看来还是得找高级魔兽的麻烦才行。不一会儿。林雨的分身便把魔晶全部收集完毕，然后交给林雨。林雨把魔晶全部收到神威空间里面，然后把分身解散，跳到牧人头上，指挥牧人继续往森林中心走去。林雨驱使牧人走到森林中心的位置，一路走来又顺手屠了三个魔兽族群，收获得了差不多一个亿的能量值。到了中心之后，望着眼前无数等待自己的魔兽，领头的是一只体长二十来米的大老虎。林雨看着眼前这只实力无限接近六阶的巨虎，林雨估计这老虎就是幽暗森林真正的霸主。只要把眼前的这些魔兽收拾了，估计整个幽暗森林也就没什么魔兽了。这次林雨也懒得再使能力了，该试的也差不多全试了个遍。虽然身体上因为仙人体的缘故没有什么疲劳感，但是林雨自己杀烦了，也是时候出去了。于是林雨决定直接速战速决了。只见林雨从牧人头上站了起来，伸了个懒腰，淡淡的看着下面的魔兽。巨虎眼中流露出的恐惧，在林雨的轮回眼前一览无遗。该结束了。伴随着林雨淡淡的声音响起，林雨手中一颗黑球缓缓形成。林雨把黑球往天上一拖，黑球飞快地飞入空中。地爆天星，林雨话音刚落，黑球发出耀眼的光芒，然后一股远超之前封印司空洛河的吸力从黑球上散发出来，顿时幽暗森林的整个中心地带开始地动山摇起来，大地开始裂开，无数的石头、树木被吸上天。魔兽们感受着这股恐怖的吸力，纷纷恐惧地想要逃离此地，奈何吸力太强，而且不断被吸上去的岩石等物质也严重干扰了魔兽们的行动力。随着吸力不断加强。一只只魔兽下饺子一般的被吸到天空，然后被吸附到黑球处。原本数量庞大的魔兽群，仅余那只巨虎和寥寥几只等阶较高的魔兽还在苦苦支撑着。不过看样子应该也坚持不了多久。果不其然，没一会儿，巨虎等魔兽也纷纷被地爆天星吸入空中。第八十八章：三亿一千五百万能量值。好、哦，疯狂而又惊恐的咆哮声在半空中此起彼伏。然而，这并不能改变什么。只要被吸附到地爆天星形成的陨石上。等待这些魔兽的就只有死路一条。轰轰轰！随着越来越多的岩石被吸上去，一个直径二百米以上、远超之前的巨大陨石球高高悬挂在空中。呼！林雨吐了口气，随即眼神一厉，右手用力往下一挥，巨大的陨石轰然下坠。这次林雨没有控制其慢慢下落，反而用力让其加速下坠。林雨瞅准时机，在陨石落地的一瞬间，一个神罗天征快速起跳到空中，以躲避即将到来的冲击波。还是得打劫个飞行的能力。老用神罗天征也不是事，而且这也不是飞行。急速升空的林雨脑子闪过一个想法，轰！陨石急速坠落在森林中，无比剧烈的轰鸣声响彻秘境，烟尘漫天。同时，一股肉眼可见的冲击波由撞击处向外猛然扩散而去，冲击波犹如台风过境一般，无数巨大的树木被剧烈冲击波拦腰截断。身在半空中的林雨看着下面仿佛被核弹轰过的大地，中心地带几公里范围内一片狼藉。啧啧。这算不算小天爱振兴？林雨啧啧出声，看着被冲击波推得后退好几步，险些倒地的牧人就知道威力有多强了。光冲击波就那么强
，可想而知，被封印在陨石中的魔兽们下场将会如何凄惨。林雨轻飘飘落在重新站稳的牧人头顶，静静地看着烟尘弥漫的大地。从系统提示获得的能量值来看，这波魔兽应该死伤惨重，就算没死绝也差不多所剩无几了。过了几分钟，林雨耗尽的灵力已经恢复的七七八八，中心的烟尘也差不多已经散尽，露出了里面震人心魄的场景。看着中心大地被地爆天星所制造的陨石砸出的巨大深坑，里面都是岩球碎裂后的石块和魔兽的尸体。林雨作为始作俑者，都不免露出震撼的表情，连他都自己都没想到会造成这般天灾一般场景。这才是被称之为可以蔑视的的眼睛。哪怕林雨只是发挥一部分轮回眼的威能，但是其威力也是惊天动地的。也不知道天爱振兴召唤的陨石有多大，而且从外太空落下来的陨石，光是动能造成的破坏力都比自己这强得多了。要是召唤个几十公里的陨石，恐怕是真的能灭世了。林雨憧憬的想到，不过以他现在实力，就算加上仙人体、仙人模式，估计也召唤不了多大的陨石。毕竟这可跟用地爆天星制造的岩石之球性质不一样。木盾、木分身，林雨召唤出几十个木分身，下面就交给你们收拾了。本体，你可当个人吧。每次召唤我们出来，不是找东西，就是打扫战场。咋的？分身就没人权了？谁让你们是分身呢？难道我亲自动手？给你个眼神，自己体会去。分身们集体鄙视的看了林雨一眼，然后乖乖跳下去打扫战场去了。林雨无语的看着分身们的背影，不得不说，这木分身的自主性就是强，居然还知道鄙视本体。看着下面忙碌的分身们，林雨伸了个懒腰，然后躺在木人巨大的头颅上，双手枕在脑后，左腿搭在右腿上，一摇一摇的。九千五百二十七，这次秘境之行，咱们总共得到多少能量值？报告爸爸。加上最后的这次，咱们一共获得了两亿九千五百万。爸爸现在总共拥有能量值三亿一千五百万。九千五百二十七欢快的声音在林雨脑海里响起。看来九千五百二十七对获得这么多能量值也是很开心。这就三亿多了，能量值果然还是刷魔兽来得快，特别是越级刷魔兽，这感觉就是爽啊！对于这个收获，林雨那是相当的满意。本来以为能有个高级的打劫令就不错了，没想到居然有三个亿。不过这也是因为林雨的战力太非人类了。毕竟谁他妈的四阶镇守使能群刷五阶魔兽，说出去也不怕被人喷死。过阵子等秘境里的魔兽恢复了再来刷。蓝星的秘境有一个特别的地方，就是里面的魔兽几乎杀不绝。就算你把秘境里的魔兽一个不剩全屠了，也许是因为天堑的存在，过一阵子又会有源源不绝的魔兽出现。也正是因为这样，那些高级的镇守使才没有去屠杀低阶的魔兽。除了要镇压高阶秘境外，最大的原因便是因为屠了也没用。好了没啊？百无聊赖的林雨在木人头上对着底下辛苦挖魔晶的分身大吼一声，回应林雨的是分身们齐刷刷的终止敬礼。M M P 的，这算自己骂自己吗？林雨暗自呸了一下。过了一会儿，分身们陆陆续续的把魔晶送了回来，林雨也懒得去查看，一股脑全部塞进神威空间里，反正空间大，再多也塞得下。累了一天，回家。林雨跳下木人的头顶，林雨意念一动，巨大的木人在一阵青烟中消失不见。接着，林雨就一个飞雷神之术回到漩涡面前，一步跨了进去。画面一转，林雨已经出了秘境。此时，外面的天已经快黑了。不知不觉的，林雨已经在秘境待了一天了。林雨刚出秘境，就敏锐感到有一道目光盯着自己。他转头看去，发现是之前秘境外拦住自己的那个守卫。于是，林雨友好的冲他点了点头，笑了下，然后一个飞雷神之术消失不见。那个叫阿明的守卫今天一整天都心神不宁的，既有对林雨的好奇，又有对他的担心。阿明有好几次都想进秘境看看。他知道年轻的天才都有傲气，阿明担心林雨会不会因为太冲动陷入魔兽的包围。毕竟林雨才四阶镇守使，一个人进了五阶秘境，要是有个好歹，那就太可惜了。只不过职责所在，阿明只能怀着担忧的心情，时不时的看林雨有没出来。好不容易看到林雨出来，而且看林雨一尘不染的样子，阿明担忧的心终于放了下来。难道他只是进去见识一下五阶魔兽，然后就出来了？一个念头从阿明脑海里闪过。正当阿明出神的盯着林雨看时，他看到林雨转头对着自己笑了笑，瞬间消失不见。阿明眼珠子不由自主的瞪大了，紧紧的盯着林雨消失的位置。第八十九章，发生了什么？魔兽呢？卧槽！人呢？阿明使劲揉了揉眼睛，这什么能力？也太尼玛诡异了！无声无息就消失不见。同时，阿明心里也更加的好奇，这个叫林雨的年轻人到底在里面做了什么？在好奇心不断驱使下，最后阿明实在忍不住了，他喊过白天的那个战友，前锋。你帮我顶下，我去秘境看一下。你疯了，现在还在值守呢，你想死别拉着我。前锋脸色一变，头快速朝四周看了一圈，然后低声说道：“就一会儿，几分钟我就出来。”
，那你总得跟我说说去干嘛吧？妈的，天天守着这个秘境，你都不知道进去多少次了，干嘛一定要现在进去？钱峰，你还记得早上的那个年轻人吗？钱峰愣了下，脑海里浮现出早上阿明跟自己所说的年轻人。嗯，当然记得，印象深刻着呢。怎么了？你担心他在秘境出什么事吗？我觉得你就是在瞎担心。那种天之骄子，怎么可能没有一点准备就来闯武街秘境？讲不定人家长辈给了多少保命的好东西呢。你瞎操什么心呢？钱峰对自己的这个战友门清的很，说白了就是心太软了。估计这次又是触碰到心里的那根弦了。不是，他已经出来了。阿明把刚刚看到的跟钱峰说了下，完了之后定定的看着钱峰。难道你就不好奇？这，说实话，钱峰的好奇心也被阿明给挑了起来。他快速的扫射四周一下，发现长官没在，然后他低声说道：“那你速度的，我最多帮你盯几分钟，到时候你再不出来，咱俩都吃不了兜着走。”行，阿明应了下，然后鬼鬼祟祟的看了下四周，趁大家不注意，一个闪身，快速没入秘境中。前锋看阿明已经进去了，略带紧张的扫视着四周，生怕长官突然过来，到时候一个擅离职守，一个包庇，俩都跑不了的。阿明进入秘境后，立马警惕的调动起体内的灵力，虽然漩涡之前比较安全，但是对于魔兽，任何时候的警惕都不过分。只不过这次秘境里面的形象却让他有点不知所措，原本熟悉的秘境突然变得有点陌生。阿明双眼怔怔地看着自己眼前陌生形象，方圆几百米内熟悉的森林已然不见，无数根巨大、粗壮的藤蔓状巨木，如同无数的巨蟒相互缠绕着。巨大的粉色花朵盛开在巨木之上，很明显，这不是幽暗森林本来的面貌。阿明愣愣地走上前去，也亏得花树界降临的花粉已经没有了，不然阿明估计有的受了。这是什么情况？这些巨大的树木是怎么来的？还有魔兽呢？阿明此时内心的疑惑越发强盛。往常只要他一靠近幽暗森林，就能感觉到无数魔兽盯着自己，而现在自己都已经走进幽暗森林了，四周却寂静的可怕，仿佛这已经不是魔兽遍布的幽暗森林，而是外面普普通通的森林。阿明疑惑的走在花树界制造的的巨木上，仔细感应着四周的一切，直到他偶然看到巨木缝隙间的魔兽尸体时，他脸色一变，快速的在巨木之上奔跑着，时不时低头确认一番。过了许久，他才敢肯定，这些缠绕的巨木下埋藏着无数魔兽的尸体。这难道是那个少年干的？荣城的秘境，因为之前的事，这两天才刚刚解封，而且五界的幽暗之森相对来说又是比较高级的秘境，所以这两天来秘境的人屈指可数。今天更是只有林雨一人进来，所以阿明敢肯定，眼前的巨大的森林肯定是那个年轻人弄出来的。那年轻人实力这么恐怖的吗？这得杀了多少魔兽啊！阿明震撼的想着。然而事情远超阿明预料，他看到了一条巨大的道路，就像被什么巨大的东西一路踩过去一般，硬生生穿过幽暗森林。一直朝着森林中新的方向而去。此时，阿明已经忘记外面还在替自己值守的前锋，忘记了幽暗森林的恐怖，忘却了魔兽的恐怖，脚下用力，沿着大道快速的向前奔去。一路上，阿明看到无数魔兽的尸体，就连幽暗森林中最强大的几个魔兽，赫然也在尸体之中。一路走来，他眼中的震撼就没有消失过。直到他沿着道路飞奔到幽暗森林的中心地带，望着眼前末日一般的形象，阿明倒吸了一口冷气，脑海中一片空白。嘴里不自觉地发出呻吟，这到底是怎么回事？眼前的一切真的是那个年轻人造成的？我不是在做梦吧？阿明双眼呆滞地看着眼前，喃喃自语着，而后狠狠地往自己大腿上掐了下，剧烈的疼痛不断刺激着大脑。阿明终于敢肯定自己所见的一切都是真实的，这确定是一个四阶的镇守使干的，而不是某个大佬来逗我玩的。阿明狠狠地甩了甩头，强行镇定下来。他觉得有必要把这个震撼人心的消息告诉自己的长官。幽暗森林，森林被屠了，被一个四阶镇守使的年轻人打穿了。阿明快速的向出口跑去，一路上横冲直撞，没有一点点防备，就那么肆无忌惮的在曾经对他来说极度危险的幽暗森林中急速穿行着。很快，阿明就来到秘境出口处，他一刻没有停留，身子快速的没入漩涡之中。卢其明，你知道你在干嘛吗？阿明刚刚冲出秘境，一声巨大的呵斥声便传了过来。卢其明条件反射的敬了个礼，报告，知道。看着眼神不断示意自己的前锋和一脸怒意的长官，卢其明瞬间反应过来，自己擅离职守的事被长官发现了。知道还他妈敢擅离职守？你是想干嘛？啊！长官脸上的怒火仿佛要把卢其明点燃了。往日魔鬼长官的手段浮现在脑海中，卢其明狠狠地打了个冷战。报告，我有事要禀告。说，今天你要不给我解释清楚，明天开始加练，练到我满意为止。长官的声音很洪亮。但是卢其明却感觉到一股冷意从脚底直冲脑门，他毫不怀疑长官的话，今天要不给他一个满意的答复，明天他不死也得脱掉半层皮。
，报告长官，幽暗森林被打穿了，魔兽都被屠杀干净了。第九十章，龙华第一武大，白皇军天宇。嗯嗯，你说什么？长官一脸错愕的看着卢其明，他严重怀疑这小子是不是为了脱罪随便找了个理由糊弄自己。卢其明一脸严肃的重新说了一遍。长官看着卢其明严肃的表情，他原本充满怒火的心慢慢冷静下来，把你知道的情况全部给我说一遍，一字不落。是，卢其明把秘境里面的情况全都一五一十的跟自己的长官说了，其中还包括了自己的判断以及推测。钱枫在旁边听天书一般，脸上的表情极其精彩。要不是他知道自己的这个战友比较老实，不会吹牛，他真想来一句：“你丫的跟我在这边故事呢。”长官脸上的表情越来越严肃，但是眼底隐约闪过的震惊，却表明了此刻长官心里的不平静。回到自己的位置去，你俩的事回头再说。秘境里的事。没有定论前不得宣传。是，卢其明两个敬了个礼，赶紧回自己的位置上去。虽然长官没有明说原谅自己，但是说事后再说的话，那一般就没什么事了，顶多写个检讨。此刻两人都逃过一劫般的松了口气。长官等卢其明两人回到位置上，二话不说直接进入秘境中，显然是要去确认消息的真实性。长官进入秘境后，亲眼见到秘境里的情景后，才发现这可远比卢其明口述来的震撼。长官怀着震撼的心思，一路向中心位置疾驰而去。果然如卢其明所说那样，一路上几乎一只魔兽也看不到。整个幽暗森林，除了风吹过后树叶哗哗的声响，平常时不时能听到的魔兽吼叫声，此刻都消失了。到了中心位置，一切。长官看着眼前的一幕，眼底的震惊一览无遗。卢其明这小子居然一点也没夸大其词，不行，我得将情况上报将军。探明情况的长官转身飞速离去，一刻也不停留。另一边，回到家里的林雨。还不知道自己在秘境留下的战斗痕迹，已经把三个男人震撼的不行。他美美的洗了个澡，然后转身吃饭去了。对于林雨的神出鬼没，林爱国两人早就见怪不怪了。他们也知道自家儿子有空间能力，所以对于儿子从房间里出来，他们一点也没有感到惊奇。毕竟见多了，自然也就免疫了。桌上几人聊了会家常，林雨也没有把自己去秘境的事跟林爱国两人讲，他怕自己的父母担心。虽然自己实力早就已经超过他俩了。林雨吃完饭回自己房间修炼了一回逆天魄，有了仙人体之后，虽然修炼速度也更快了，但是突破所需的灵力也需要的更多了。林雨估计自己要突破的五阶镇守使，估计还得几天才行。第二天一早，正准备去镇首府的林雨就被老校长一个电话给喊去学校了。林雨略带疑惑的和朱富贵两人向荣城一中走去。朱富贵对于林雨要去学府还感到一阵的稀奇，毕竟上课对林雨来说还真没有什么卵用。知道是老校长找林雨的去学府的时候。朱富贵眼底的羡慕都快溢出来了，瞧瞧，这才是牌面啊！朱富贵虽然还没有学习灵气吸取法，这阵子除了熟悉能力之外，也因为肉体被动吸收灵气也提升了一级，但是跟林雨一比，那就是云泥之别。虽然朱富贵不知道林雨的具体实力，但是他还是知道一些端倪的。林雨的早就已经超过高中生的范畴。两人走在学府里，虽然林雨已经好几天没有来学府了，但是林雨现在的双天赋 S S S 级觉醒者的身份早就已经在学府传得沸沸扬扬。所有的师生都已经知道了，自己的学府出了一名史无前例的怪物，可以说在荣城一中早就没有不认识林雨的存在。所以林雨一出现，顿时就吸引了无数学生们羡慕至极的目光，同时也纷纷低声议论起来。没一会儿，林雨出现在学府的事就在荣城一中传开了，越来越多的学生赶了过来，就为了看林雨这个荣城一中的传奇人物。胖子，我先走了。望着越来越多神色兴奋的学生围过来，无奈之下，林雨直接抛弃朱富贵。快速的向老校长的办公室跑去，望着林雨那狼狈逃窜的背影，朱富贵一脸的懵逼样。不是，你就那么跑了，然后把我撂这？朱富贵哭笑不得的对着周围的学生耸了耸肩，双手一摊，表示人已经跑了，他也没办法。然后快步朝自己的教室走去。这也太恐怖了，真不知道前世那些个明星出门时被那么多粉丝围堵，怎么受得了？站在校长办公室前，林雨想到刚刚的场景，就狠狠的打了个冷战，心里感叹着。然后他轻轻敲了敲校长办公室的门，进来。老校长略显苍老的声音从办公室里面传了出来：“校长，你找我。”林雨推开门走了进去，他发现办公室里除了老校长外，还有一个头发花白、一脸威严的老者在。他没有多想，轻声向老校长开口：“林雨同学，你来了，来过来坐。”老校长眼睛一亮，招手让林雨过来。原本没什么反应的老者听到老校长口中喊出来的名字后，立马扭头看向林雨。准备走过去的林雨蓦然感觉到一道犀利的目光射向自己，目光中蕴含的神光让林雨感到一阵的心惊。这是个超级大佬，林雨脑海中闪过一个念头，接着他一个探查术就甩了过去。九阶巅峰
。林雨瞳孔一缩，肌肉一紧，这是迄今为止林雨遇到过的最强大的存在。老者敏锐的感觉到林雨的反应，立马收敛了自己的气息，随即对着林雨露出不好意思的表情。他现在处于一个特殊阶段，没法很好的控制住自身的气息，所以这也怨不得他。林雨同学，来，给你介绍一下。这位是我们龙华第一武大的校长，白黄军天宇军校长。林雨听了老校长的介绍后，愣了一下：“龙华第一武大，这不是自己任务要求的武大吗？”军校长，您好。林雨不卑不亢的打了个招呼。虽然是军校长，是自己目标武大的校长，而且还是个皇者，但是对于林雨来说，这并不足以使他低声下气。自从见识到轮回眼和木盾的威力后，林雨的眼界和野心已经急剧膨胀起来。有了系统。他相信那些远超火影的世界，总有一天能出现在自己的打劫清单里。洪荒、西游、龙珠，随随便便拿出一个世界，都是逆天的存在。所以，林雨现在的眼光早已经不局限于蓝星了，天谴后的世界才是他的目标。他相信这后面肯定有一个极其庞大的世界在等着自己。第九十一章，天灵秘境。哈哈，果然是英雄出少年。不过看起来慕容校长还是有所保留啊。君天宇看着林雨。眼底的震惊一闪而过，眼前的少年居然是四阶巅峰的镇守使，而且从林雨一点也不虚浮的气息判断，眼前少年的实力是实打实修炼上去，不是嗑药嗑上来的，这就有点太可怕了。身为快要晋升地阶的超级强者，林雨的实力在君天宇面前可谓是一览无遗。在君天宇的感应下，眼前的这个少年体内蕴含极其庞大的灵力，而这种规模的灵力居然在一个四阶的镇守使身上出现，活了这么久的君天宇，这还是头一遭遇见。老校长表情微正。他保留什么了他？他你不知道？你没看你学生的实力吗？君天宇看到老校长疑惑的表情，愣了下。不会吧？像林雨这种宝贝学生，居然会不关注？不过这次君天宇还真的是冤枉老校长了。林雨是升到四阶巅峰也就这两天的事。老校长自从上次为角色空落河后，就没见见过林雨。任凭他想破头，也不可能想到，也就十天的时间，林雨的实力又一次发生翻天覆地的变化。果不其然，老校长听了君天宇的话后，转头探查了下林雨气息。随即眼珠子都快瞪出来了，这尼玛是他老眼昏花了吗？怎么会提升的那么快？林雨看到老校长的样子，耸了耸肩，开口道：“君校长，你冤枉校长了。我只是刚好这两天能力有所突破，所以等级提升了一点。”老校长无语了，这是一点吗？别人实力提升是一级一级的慢慢升，你这是一阶一阶的往上窜吧？刚觉醒没几天，就已经四阶巅峰的镇守使了。说实话，老朽活了这么久，这还是第一次见识到。君天宇摇着头。感叹的开口道：“他也算见多识广了，但是林雨的实力彻底打破了他的三观。同时，他也百分之一万确认，之前荣城一中所发的通告绝对真的不能再真，可能还有所保留。那个没公布等级的天赋轮回眼，绝对也是恐怖至极的能力，不然怎么解释林雨的实力变化？”老校长也缓过来了，他对林雨的变化已经彻底麻木了，颇有种见怪不怪的感觉。从林雨成功觉醒到现在，林雨惊世骇俗的表现，给老校长带来太多太多的惊喜了，所以他很快便调整好情绪。还有外人在，不能太丢脸了。不就提升了快一阶吗？又不是没见过。淡定，君校长，林雨同学已经来了，你有什么事就直接说吧。老校长调整好心态，然后开门见山的说道：“其实他早就猜透了君天宇的想法，公告发出的时候他就已经做好心理准备了，只是没想到会是君天宇亲自跑来而已。”那我就直说了，我想邀请林雨同学来龙华第一武大。”君天宇一脸慎重的说道，语气自信且期待。龙华第一武大作为联邦数一数二的武大。而且还是华龙特区本土的武大，君天宇自然有那份自信。至于期待，那自然就是期待林雨能够同意自己的邀请。老校长听了君天宇的话后，露出一丝了然的笑容，一切都如他所料。他给林雨示意了个眼神，林雨心领神会的眼观鼻鼻关心，留给老校长来替自己回答。君校长，那我也直接问了，你能给林雨同学什么样的条件？凭林雨同学的天赋，我相信肯定不止龙华第一武大可以选择。而且有件事，可能你还不知道。我们已经向上面申请给林雨同学启用星火计划，我想君校长应该知道这意味着什么吧？君天宇愣了下，老校长最开始的话也在他的意料之中，只不过他有自信，就算别的武大想要抢人，也不大可能抢得过自己。但是老校长后面的话却有点出乎他的意料。星火计划多少年了？要不是老校长提起，他都快忘记了。实在是这个计划太苛刻了，在林雨之前，想要找出值得联邦那么付出的人，几乎不存在。只不过出了林雨这么个妖孽。虽然老校长说的是申请，但是在君天宇看来，那几乎是板上钉钉的事。这样的天赋都不能满足，那这个计划不就是个玩笑吗？但是这也给君天宇带来个大难题。如果联邦的倾力培养的话，那林雨其实去哪个学府都没多大区别了。一旦星火计划启用
，林雨那真的是啥物资都不缺了。这样的话，龙华第一武大的竞争力就少了一大截。一时间，君天宇也有点沉默了，这事有点难办了。老校长则是老神在在的等君天宇提出条件。他之所以把星火计划的事说出来，就是为了给林雨争取最大的利益。其实他心里面最看好的武大就是龙华第一武大，毕竟龙华第一武大的实力摆在那里，能超过龙华第一武大的几乎没有。最多也就齐名的几个而已，林雨倒是一脸的无所谓。要不是系统的任务，哪家武大对他来说都一样。慕容校长，既然这样的话，那我直接在这里给林雨同学保证，只要林雨同学入读龙华第一武大，那么林雨同学所需的一切物资，我们都无限量供应，而且天灵秘境可以为林雨同学无限开放。君天宇沉默了一会后，直接把自己最大的底牌抛了出来。天灵秘境，林雨脑海中搜索了下，发现自己没有一点关于这个秘境的信息。不由得露出疑惑的表情，看向老校长。老校长听了君天宇的话后，眼睛猛地一亮。他是知道这个独属龙华第一武大的宝贝秘境。此时看到林雨一脸的疑惑，他开口道：“天灵秘境是一个比较特殊的秘境，是唯一一个没有魔兽存在的秘境。它最大的特点就是秘境里面的灵气浓度是外界的五倍以上。也就是说，在秘境里面修炼的话，修炼的速度将远超你现在的速度。只不过听说开启天灵需要耗费大量的物资。”就连第一武大这样的大户，也只能每年为优秀的学生开启一次，是不是这样的？军校长，第九十二章变动的武考。没想到慕容校长知道的还不少，你说的大部分都对，但是有一点错了。天灵秘境是越里面灵气的含量也越高，中心位置甚至可以达到外界的十倍。说到天灵秘境，君天宇脸上不由自主的露出得色。龙华第一武大能位列联邦顶级武大，天灵秘境功不可没。要不是开启秘境消耗的物资太多。估计早就甩其他五大几十条街了。这次君天宇答应林雨无限制开启放秘境，可以说是下了天大的血本。一旁的林雨听了老校长和君天宇的解释后，眼中流露出一抹意外和兴奋。他没想到龙华第一五大还有这种好东西。林雨的仙人体上限极高，但是突破所需的灵气也远超普通人。虽然仙人体也能提升修炼的速度，但是所需的庞大灵气也拖慢了林雨的修炼速度。这也导致他单纯依靠修炼来升级的话，并不会比其他天才快多少。所以，对于二者口中的天灵秘境，林雨真的还蛮期待的。君天宇敏锐地察觉到林雨眼中的兴奋之色，他不由自主地露出一抹笑容。他就知道，只要祭出这个大招，没有几个人能挡得住这个诱惑。要知道，就算是他这个半步递进的强者，也不可能无限制地使用天灵秘境。林雨同学，你觉得君校长的这个条件怎么样？想不想去看你自己？我支持你的决定。不过，我觉得这个天灵秘境应该对你帮助很大，你可以考虑考虑。老校长对君天宇提出的这个条件可以说是相当的满意。而且天灵秘境这种特殊的秘境，整个联邦就龙华第一武大有，所以老校长心里是赞同林雨入读龙华第一武大。只不过他不想干涉林雨的决定，反正利益已经帮林雨争取过来，去不去就看林雨自己了。林雨没有多想，反正自己的目标就是龙华第一武大，现在还有这个意外之喜，那就更加不用选择了。于是林雨向君天宇开口道：“我选择去龙华第一武大，不过有些事我想请求一下君校长。”君天宇一听林雨愿意来龙华第一武大。内心的兴奋溢于言表，对于林雨所谓的请求，君天宇直接开口说道：“有什么请求，你说，但凡我能办到的都没问题。我想请求君校长能给荣城一中一些保送名额，荣城一中也有不少天赋不错的学生的，君校长肯定不会失望的。”老校长为林雨的付出，林雨都看在眼里，所以他也不介意投桃报李一番。小问题，这样吧，龙华第一武大每年提供十个保送名额给荣城一中，人员你们自己定。君天宇大手一挥。想都不想就同意了，几个学生而已，就算全是混子，龙华第一武大也养得起。听到林雨所提的条件后，老校长此刻在旁边已经是激动的不行了。虽然对林雨来说，龙华第一武大可有可无，但是对于荣城一中来说，那就是一件天大的好事。光是这十个保送名额，就能吸引无数的人前来，荣城一中的崛起指日可待。老校长老怀大胃的看着林雨，还是林雨这孩子好，不仅天赋强大，而且还懂得感恩，不枉费他的一番付出。军校长。你放心，这十个保送名额绝对不会浪费，我一定严格把关。老校长兴奋过后，便一脸慎重地对君天宇保证道：“有了林雨和这十个保送名额，荣城一中的崛起已经势不可挡，他绝对不允许这么好的开局被稀里糊涂的打臭了。哪怕他退休了，他也要把控好。名额给你们了，你们自己决定就好。”君天宇一脸的无所谓，他看中的是林雨，又不是荣城一中。现在林雨答应了，其他的都好说。对了，林雨同学，你要不要直接进入武大？回头我就让人把通知书准备好，你不想参加高考也可以。”君天宇笑眯眯地对林雨说道，态度那叫一个亲切。像林雨这种学生，高不高考根本没什么意义，还不如早点入去，早点心安
，也省得后面再出点什么幺蛾子。军校长，通知书可以，不过我还是希望能够参加一下高考。我想要给自己的十几年准备画上一个完美的句号。林雨这话，林雨自己都不信，神特么画上完美句号？要不是任务要求自己以高考状元的身份考入龙华第一武大，林雨肯定不会去跟一群小屁孩玩过家家。但是为了那个传说级打劫令，林雨只能选择去炸鱼了。好，很好，难能可贵啊！既然林雨同学有这份心，那我肯定支持。回头我就让教务处给你发通知书，你放心去高考。君天宇可不管林雨做什么决定，只要不改变主意就好。至于高考什么的，随林雨高兴就好。正好，今年的午考可能会跟往年有点不一样，这是你们应该还不知道吧？君天宇突然想起什么似的，笑着对林雨两人开口道：“君校长，是有什么变动吗？我怎么没有得到消息？”老校长双眼透露着迷茫。按理说，高考有变动，他应该第一时间得到消息才对。怎么他没有听到任何风声？哈哈，很正常。现在这事还在联邦高层之间讨论，不过这两天应该就能出结果了。军校长，可以说说是什么的改变吗？林雨略带好奇的问道。一般来说，高考这种大事很少会发生改变，所以肯定是发生了什么大事才会促使这件事的发生。没什么不能说的，还不是漂亮特区和樱花特区在搞事情。他们想要进行一次全联邦的舞考，美名说是想要庆祝联邦成立三百周年。呵呵，谁不知道他们只是想要炫耀自己特区优秀的学员。这次听说漂亮特区出了个 S S 级幻神系的六翼天使，而樱花特区那边出了个 S S 级武器系的妖刀村正，估计这两个特区想要趁此机会提一提在联邦里的地位呢。不过这次只怕这俩的如意算盘是打错了。林雨同学的信息，这回估计已经传到别的特区了。现在这几个特区的人，这回估计长子都得悔青了。不过这次可由不得他们了。舞考的变动是他们提出来的，无论怎样，他们都得继续下去。哈哈哈哈，君天宇发出了一阵畅快的笑声，言语里的挪鱼不带丝毫掩饰。第九十三章，好基友、哦。老校长听了君天宇的话后，失笑一声。这两个特区还真是自作自受。虽然因为的魔兽的关系，几大特区之间能够同仇敌忾，一致对外，但是有人的地方就有江湖，这是亘古不变的定理，同样也是人类的劣根性。随着人类的三百年的休养生息，逐渐恢复元气的几大特区都有点蠢蠢欲动。其中以漂亮特区为首的几大特区更是小动作不断，经常跟以龙华特区为首的几大特区进行激烈的竞争。只不过所有人也都不傻，不会大敌还在的情况下搞内讧，所以最多也就是为了提高在联邦的地位，施点小手段。像这次的五考变动，虽然今年龙华特区也有 S S 级的觉醒考生，但是用屁股想也知道，以漂亮特区为首的肯定会结盟起来阻击龙华特区。而且肯定是有信心压过龙华特区一头，才会有这个提议的。只不过现在出了林雨这个变数，不知道这几个特区的人会不会觉得是搬起石头砸自己的脚。想到这，老校长和君天和两人相视一笑，看来两人是想到一块去了。以林雨现在的实力去参加武考，这妥妥的就是降维打击。两人仿佛已经可以想到提议的几大特区的人脸色该是多么臭了。不过具体的武考规则要等这两天定下来才知道。君天宇笑着对老校长和林雨说道：“虽然君天宇也属于联邦的高层。”只不过他一般很少亲自参与这些，像这次的武考的事，他也只是派了个副校长替自己过去，所以更具体的他也不是很清楚。好吧，林雨无所谓的点了点头，反正无论怎么考，这次的高考状元他志在必得，谁来都不好使。几人又聊了会，林雨就带着君天宇告辞离开学府，往镇守府走去。刚刚在闲聊的时候，林雨才知道君天宇原来与李老还是百年的好基友，而君天宇一听林雨还是李老的学生，说什么也要跟着林雨一起过来。到了镇守府，守卫直接就打开大门让其进去了。连随行的君天宇也是向征信问了句，便放行了。围剿永业教会的分部后，现在林宇的大名早就在镇守府里传开了。守卫们都知道林宇这一号人，所以对于林宇的到来，守卫们都没有阻拦。很快，两人走到李老所在的练武场后，林宇直接推门走了进去。不是林宇不懂事，之前他来的时候，每次都有敲门，只是每次敲门，林宇都是在做无用功。每次林宇过来，李老不是听曲就是听曲。而且还是沉浸式的听曲，只要李老一戴上耳机开始听曲，那指定是听不到外界的声音。仿佛只要一听曲，李老就不再是那个八阶的强者，而是一个普普通通的老人。所以林雨学乖了，直接推门进去就是了，何必跟个二傻子一样整那多没用的干嘛？这老小子还是那样。两人进去之后，君天宇看着李老摇头晃脑的样子，不由得失声笑了出来。他拦住要去叫李老的林雨，自己走上前去，来到李老身边，直接把李老的耳机摘了下来。听得正嗨的李老，感到耳机突然被人拿下，立马皱着眉头，张开了双眼。老李头，你这小日子过得还真是滋润啊！要不咱俩换换，你去替我干一阵子。
，没等李老看清是谁吃了雄心豹子，胆敢打扰自己，一个熟悉的声音就在耳畔响起。李老眼睛一亮，脸上露出笑意，扭头看向君天宇：“哟，老小子好久不见啊，你这大忙人怎么有空过来？知道我忙也不见的，你过来帮我。”君天宇一个白眼就飘了过去，看着李老悠闲自在的样子，君天宇心底那个羡慕啊！别，我干不来，我这舒坦的日子不过跟你去遭罪，我傻吗我？看没，这东西，神仙不换。李老得意的举了举手中的的老式收音机，一脸炫耀的说的道：“谁他妈稀罕你那破收音机？”君天宇被李老这一波操作，直接整无语了。这都什么人呢？对了，你还没说你过来干嘛的？特意见我这种话就别说了。上百年的交情，我还不了解你，说这个你自己估计都不信。呃，我是为你的好学生来的。君天宇无奈的翻了个白眼，然后一指站在一旁的林雨。林雨刚刚全程看着这两小老头在那拌嘴。说实话，那一幕还挺喜人的。两个都是百岁的老人，居然像年轻人一样互对。林雨那看的叫一个津津有味。我就才是这样的，咋样？是不是很满意？李老略显得意的说道：“满意极了，老李头，你收了个好学生啊！”哈哈，还行，还行。李老笑容满面，仿佛一朵盛开的菊花。显然，君天宇这话说到他心坎里去了。不过，他现在不仅是你的学生，也是我龙华第一武大的学生。算下来。那也是我的学生呢，君天宇略显得意的说道。嗯，老小子，小雨入你第一武大我没意见，但是你可不能亏待小雨。凭小雨的天赋，哪家武大不是抢着要？要是你亏待了小雨，小心我找你麻烦。放心吧，不说别的，就凭我们的关系，我还能亏待了林雨同学。我把天灵秘境都无限制给林雨同学开放了，这还不能让你满意？君天宇无奈的看着李老户独自的模样，这老小子几句话就脸黑了。也不想想林雨这种宝贝学生，他哪里舍得亏待？可以可以，老小子，你总算大方一回。<笑>老小子，你来的正好，跟我来一趟，借你的能力审个人。审什么人？君天宇疑惑的问道。等会再跟你解释。小雨，你要不要一起过来？还是说在我这自己修炼？老师，你们去吧，我就在这修炼就行了。林雨摇了摇头，他知道李老他们要做什么事，不过他懒得去凑热闹，反正去了也帮不上什么。而且自己也快突破了，还不如在这里修炼呢。那好，那我们先走了，你自己修炼吧。李老说完，带着君天宇走了，留下林雨独自一人在这里修炼。第九十四章出事了，林雨的杀机。李老他们离开后就没有回来了，林雨一个人独自修炼了一天，体内灵力距离突破到五阶也更进一步。到了晚上，林雨给李老留了个信息，然后直接回家，一夜无话。第二天，老校长的电话如期而至。林雨不用接都知道，估计是那些武大又找上去了。反正都已经答应君天宇了，林雨也就懒得再去应付那些武大。他直接召唤了个木分身，让他跟着老校长去应付那些武大的人。在木分身鄙视的眼神中，林雨淡定地坐下来，吃着美味的早餐，然后对着木分身挥了挥手。木分身对着林雨比了个国际手势，然后消失不见。刚好老师今天也没空，而且过两天系统就可以刷新世界了，今天就再去刷个秘境吧。林雨吃着饭，脑海里今天的计划已经飘了出来。吃完早餐，林雨打了个电话给姬雪君，想要问下周边其他的五六阶秘境都在哪里。幽暗森林已经被自己给刷穿了，里面魔兽起码还需要一阵子才会恢复数量，所以林雨只能物色一下新的秘境。另一边，姬雪君一听林雨要去秘境，顿时兴趣大起。他早对林雨现在的实力好奇的不行。之前围剿永夜教会分部时，林雨所使出的那个声势浩大的陨石，姬雪君现在还印象深刻。你到竞技场来，我带你过去。啊，这样会不会太麻烦了？不会。就这样说好了，我在竞技场这里等你。那好吧，那我现在过去。行。姬雪君挂完电话后，眼中流露出一抹期待。这次应该可以见识到这小怪物的实力了吧？林雨这边挂完电话，打了车直奔竞技场。到了之后，姬雪君也不废话，直接拉了他就上车。想去五阶的秘境，还是六阶的秘境，都可以。不过最好魔兽能密集一点的。林雨稍微思索了下，然后向姬雪君开口：“这样啊，懂了。”姬雪君想了一下，车子直奔城外开去。汽车飞驰在马路上，林雨在车里跟姬雪君闲聊着。这时，林雨的电话突然响起。林雨拿起电话一看，居然是胖子他爸朱万三打过来的电话。他纳闷的接通电话：“喂，万三叔，有什么事吗？”“不好了，小雨，你爸这回被人打起来了。”电话一通，朱万三焦急的声音从电话里头传了过来。林雨原本微笑的表情突然间凝固了下来，一股巨大的杀气从林雨身上疯狂倾泻而出。正在开车的姬雪君感觉到这股骇人的杀气，瞳孔一缩，一脚刹车，直接踩到底，然后快速转头看向林雨。原本总是一副温和淡然的林雨，
，此刻却是一副杀气腾腾的样子，额上青筋暴起，双眼流露出的凶光让姬雪君这个七阶镇守使都有点心悸。万三叔，不要急，告诉我在哪？林雨的语气带着森然的杀机，一字一顿的问道：“就在咱家楼下这里。”富贵之前说你跟那些大人物走得近，你赶紧想想办法。好，万三叔，你们先离开那里，我马上就回去。朱万三就是个普通人。林雨虽然心急如焚，但是还是先让朱万三离开那里。能跟自己老爸对打人的，起码也是五阶的镇守使。随便一个余波，朱万三就受不了。好好好，我知道了，你赶紧的。这边林雨刚放下电话，姬雪君便一脸严肃的开口道：“出什么事了，雨滴？雪君姐，我爸那边出了点事，秘境就先不去了，我要先回去看一下什么情况。”林雨说完，不等姬雪君回复一个飞雷神，就消失在车里。雨，姬雪君刚要喊出口。便见到林雨消失不见，他瞳孔猛然一缩。林雨这用的是什么手段？他居然一点感应也没有。不过他随即就把这个抛之脑后。林雨刚刚说的话让他非常的重视。林雨的那副样子，他还是第一次看到那种让他心惊的杀气。姬雪君毫不怀疑林雨此刻的杀机。姬雪君直接一脚油门，一个漂亮的甩尾，从原路直接风驰电掣的往林雨家里赶去，同时第一时间给李老打了电话。知道了。电话中李老的声音很平淡，但是姬雪君却能感觉到浓烈的杀气。很显然，李老生气了。老师，我先过去了。嗯，保护好你的师弟，我马上到。知道了。姬雪君挂掉电话后，直接一脚油门踩到底，发动机发出剧烈的咆哮声，速度飞快的向前冲去。另一边，林雨一回到家，就听到外面传来剧烈的打斗声，随之而来的还有李爱国的怒吼声。不过，听到林爱国中气十足的声音，林雨悬着的心总算放了下来。看来自己的父亲没受什么伤。随即，林雨便一脸杀气的走向屋外。以他对自己父母的了解。能让自己老爸不顾及律法，在城市里面直接动手的，肯定发生了什么让他特别生气的事，不然不会如此。林雨快步走出大楼，向打斗声传来的方向望去，只见小区中间的活动场所那里，两道速度极快的身影在进行剧烈的战斗。其中一个是林雨的父亲林爱国，另一边则是一个身着一身和服的人。那人虽然长相酷似龙华特区的人，但是林雨知道这是樱花特区的人，一个跟前世小日子过得不错相似的地方。林雨眼神中的杀气一闪而过。接着他就看到站在不远处，正一脸担忧看着两人战斗的陈淑敏和朱万三两口子。林雨一个闪身，瞬间出现在陈淑敏等人身边。妈，出什么事了？为什么我爸会和那个人打起来？陈淑敏听到耳畔传来的熟悉声，她立马转头看去，自己的儿子正一脸严肃地站在自己旁边。儿子，你怎么过来了？你不是一早就出去了吗？嫂子，是我给小雨打的电话，我担心爱国哥吃亏，想让小雨搬救兵来着，怎么就你一个人？朱万三伸长脖子，努力向林雨身后望去，脸上露出焦急的表情。万三叔，我老师他们就在后面，马上就到了。到底发生了什么事？林雨没说，自己还没来得及向自己老师通气。不过林雨估计姬雪君会帮自己联系李老的。刚刚那两个外国人一起来咱家，说是樱花武大的人，刚开始还好好的，不过最后不知道那个樱花人用樱花语说了什么不好的话。你爸刚好能听懂一些樱花语，就跟他吵了起来，最后两人火气越来越大，就打起来了。第九十五章。暴打六阶镇守使，樱花武大，两个人。林雨面带疑惑的看着自己的老妈，嗯，说是想要让你去樱花武大就读，你爸只跟他们说了看你的意愿，谁知道那个人说了一句什么鸟语，然后你爸就炸毛了。除了现在跟你爸打架的那个，那边还有一个呢。刚刚有几个好像想帮你爸的人，不过被那个人给拦住了。陈淑敏手往旁边一指，林雨抬眼望去，只见一个穿着和服、怀抱一把太刀的中年人静静的站在那里。身上流露出一股如烟的气息，双眼平淡的看着两人的战斗。旁边一群身穿奶茶店制服的员工，正如临大敌的看着那个中年人，正是曹一木派过来守护林雨亲人的镇守使。林雨瞳孔缩了一下，神色稍微凝重了下。八阶镇守使，这是林雨探查出来的信息。至于另一个跟林爱国战斗的人，则是一个六阶的镇守使。林雨刚要开口，朱万三的丫的大喊一声：“老林！”林雨脸上一变，迅速转头看向正在战斗的林爱国。只见林爱国被那个樱花国的人一拳打中，身子向后快速的向后倒飞出去，万象天影。林雨手一伸，一股引力作用下林爱国身上，然后拉着林爱国向林雨飞去。爸，你没事吧？林雨关切的看着嘴角流血的林爱国，眼底的寒光一闪而过。我没事，特么的，这樱花国的小臂崽子还挺有劲。儿子，你们离远点。林爱国擦了下嘴角，就准备提刀再冲上去。林雨一把拉住林爱国的手臂。你休息下，剩下的让我来。啊，别闹，他可是六阶镇守使，你赶紧带着你妈和你万三叔他们先走。林爱国说完就又准备冲上去。爸放心吧，不就一个六阶镇守使吗？你看着我妈他们就行。
，他就交给我了。”林雨一脸自信的说完之后，便转身朝那个六阶镇守使走去。“啊，老林，你怎么让儿子过去了？赶紧拉回来啊！”陈淑敏看到林雨走上前去，立马就急了，二话不说就准备上去拉林雨回来。“老婆，等一下，你没发现咱儿子的实力好像有点不对劲吗？”林爱国突然一把拉住焦急的陈淑敏，脸上流露出一丝不解和迷茫。“什么对不对？”我看你才不对劲，现在说这些有的没的干嘛？赶紧的去替咱儿子回来，要是咱儿子出什么问题，我跟你没完。陈淑敏脸上的焦急并没有因为林爱国的一番话而退却，手臂用力一挣，就想接着上前。老婆，你别急，你感受下你儿子的实力，我怎么有点看不清咱儿子的实力？怎么可能？儿子一个三阶的镇守使，你一个五阶的镇守使会看不清？陈淑敏翻了个白眼，不过他还是听了林爱国的话，感应了夏林雨的实力。这。陈淑敏感应之后也陷入的迷茫，好像貌似是有点看不清林雨的实力。不过这怎么可能？自己儿子之前不是才三阶吗？这到底怎么回事？老婆，你说咱儿子的实力不会已经超过咱们了吧？不，不，不能吧！陈淑敏语气突然变得结巴起来。要是林爱国的猜测是真的，那自己的儿子也太恐怖了。这升级速度比得上火箭了。先看下去吧。要是咱儿子不敌的话，我马上冲过去。也许是受林雨自信的感染。还有自己对林雨实力的判断，林爱国决定相信林雨。不过从他紧绷的肌肉可以看出，林爱国此时的紧张的心情，只要苗头有一点不对，林爱国瞬间就会冲上去。这，陈淑敏也是一脸的为难。不过这次他没有强冲上去，不过也是做好了冲上去的准备。林雨一步一步的向那个樱花特区六阶的人走去，他每走一步，眼底的杀气便浓郁一分。他才不管眼前这个人是什么樱花五大的，也不管来人是什么目的。他只知道眼前这个人伤了自己的父亲，这是林雨绝对不容许的。八嘎，你是什么人？看着一脸杀气走过来的年轻人，那个六阶镇首使脸上露出一丝不耐烦。不就说了一句那个 S S S 极绝行者吗？这怎么还没完没了了？要不是这里是龙华特区，凭他的身份和脾气，早就把那个五阶的镇首使打残了。现在又出来一个，他的耐心已经快磨没了。林雨完全没有理会，依然一步步向他走去。八嘎，去死吧！你以为我是谁啊？我可是安倍家族的人。那个六阶镇守使看林雨没有反应，神色一狠，一股黄色光芒从他身上亮起，而后男子化身为一只巨大的棕熊。旁边另一个樱花五大的中年人看到这个情形，原本淡定的脸上一黑，一股恼怒之色流露出来。这里可是龙华特区，不是樱花特区，你特么想干嘛？随即一声怒和爆发出来：“安倍大雄，住手！闭嘴，别多管闲事！”安倍大雄发出一声咆哮，随后四肢着地。巨大的身躯向林雨猛地扑去，不行，得拦住他！妈的，我就说不该带这个二世祖过来，成事不足，败事有余的玩意！中年人被安倍大雄一吼，脸色更是黑如锅底，随即就准备出手制止。真要在龙华特区闹出人命，那就麻烦大了。即使是安倍大雄背后的家族，也得掂量掂量。然而战场上的变化却让他有点猝不及防。林雨看着冲过来的巨大棕熊，脸上露出一丝不屑的表情，瞬间进入仙人模式，万象天影。身在半空中的安倍大雄突然感受到一股庞大、不可抵抗的吸力作用在自己身上，棕熊脸上露出一抹人性化的惊恐的神色。在吸力的作用下，原本就是扑过来的的安倍大雄瞬间失去身体的掌控，只能随着吸力的作用快速的向着林雨飞去。林雨伸出右手，一把扣住棕熊惊恐的脸，仙人体带来的强大力量瞬间从身体里面爆发出来。林雨大喝一声，扣住棕熊的手，用力往下一砸，轰！棕熊的脑袋被狠狠的扣在地上。巨大的头颅深深地陷入龟裂的大地中，然而这还没结束，变身系所带来的强大肉体使得安倍大雄并不会就这样失去战斗力。感受着手底下剧烈挣扎的棕熊，林雨眼中的杀机彻底爆发出来。神罗天争，第九十六章对峙八阶镇守使。轰！刚猛无比的势力从林雨身上猛然爆发出来，并狠狠地撞在安倍大雄化身的棕熊身上，大地仿佛不堪负荷一般，一道道裂纹由安倍大雄身下不断向外蔓延。轰隆！伴随着一声巨响，大地发生了崩塌。林雨钢铁般的右手牢牢抓着安倍大雄的熊脸，一起陷入大地之中。战场上烟雾弥漫，林爱国和陈淑敏目瞪口呆的看着场中的烟雾，脑子已经处于宕机的状态，心里面只有一个想法：这真的是我的儿子，不会被人假冒了吧？不好！樱花五大的中年人终于从震撼之中回过神来，脸色变得极其难看。如果安倍大雄在龙华特区杀了人，平安倍大雄的背景最多麻烦了一点，付出点代价应该也能摆平。但是要是安倍大雄被杀了，那性质就就不一样了。而且最先倒霉的必然是他。
，想到安倍家族那个不讲理的老祖宗，就算他是八阶的镇守使，也不禁狠狠地打了个冷战。中年人眼神一变，瞬间消失在原地。卧槽，老大，怎么办？你给曹府主报告了吗？这答不过呀！奶茶店的一名员工一脸无奈，对着自己的老大徐州说道：“还能怎么办？追过去啊！曹府主正在过来的路上，今天无论如何也不能让佐佐木小次郎伤了林雨。”徐州脸色铁青的说道：“果断追了过去，队友们也是对视了一眼，咬咬牙跟了上去。再次现身的佐佐木小次郎已经到了烟雾笼罩的地方，只见他手一挥，漫天烟尘瞬间消散无踪，露出里面深不见底的巨坑。佐佐木小次郎看着眼前的巨坑，刚要跳进去，徐州就带人闪身挡在他面前，让开！佐佐木小次郎脸上露出不耐烦的神色，他现在没空陪这群人玩过家家，安倍大雄的安危更重要。佐佐木先生。”我们府长正在过来的途中，希望你不要让我等为难。我说了让开，别挡道。佐佐木小次郎眼神转厉，一股如烟的气息砰然爆发出来。徐州等人顿时如同被一阵锋利的刀气抵住自己的喉咙一般，一点也不敢动弹。同时，冷汗沿着鬓角缓缓流淌而下。佐佐木小次郎没有接着理会徐州等人，一个纵身跳入巨坑中。老老大，怎么办？跳！我就不信佐佐木小次郎真敢杀人。徐州牙根一咬。毅然决然地说道。不过，莫等徐州复出行动，深坑里传来一阵巨大的灵力波动。徐州脸色一变，失声喊道：“卧槽！佐佐木小次郎真特么敢动手！”然而事实证明，是徐州想多了。只见刚刚跳下去的佐佐木小次郎手中举着太刀，挡在身前，被一道巨大的灵力光炮轰了出来。灵力光炮顶着佐佐木小次郎快速地向天际冲去。也亏的是在白天，要是在晚上，冲天而起的灵力光柱不知道会吸引多少人的目光。灵力挂光柱消失后，一道身影也从坑中快速冲了上来。造型有点奇特的林雨重新出现在众人面前。只见林雨右手捏着已经奄奄一息的安倍大雄，同时两条机械手臂从林雨的右侧的肩膀上长了出来。其中一只机械手臂的手腕的位置露出一个冒着青烟的炮口。很显然，刚刚的灵力光炮就是林雨搞出来的。林雨把机械手臂的炮口对准了安倍大雄，体内的灵力快速注入其中，而后淡淡的看着脸色铁青从空中落下的佐佐木小次郎，可惜了。还是没法对完全状态下的八阶镇守使造成伤害，居然连续立了那么久的修罗之功都没效果。没错，林雨之所以躲在下面，就是为了阴这个八阶的人一把。林雨使用的正是轮回眼中修罗道的能力——修罗之功。至于那两条机械手臂，就是通过修罗道的力量召唤出来的机关铠甲。修罗之功的穿透力极强，而且蓄力越久，伤害也越高。林雨几乎把所有的灵力都注入其中，只是没想到完整状态的八阶镇守使居然那么强大。林雨的修罗之功居然完全被挡下来了。其实林雨有点妄自菲薄了。修罗之功并不是毫无建树，要是佐佐木小次郎把衣袖拉开，林雨就会发现佐佐木小次郎的虎口已经裂开，鲜血正慢慢向下流淌着。只是流到手上的时候，就被佐佐木小次郎手中拿的长刀给吸收了，所以林雨这才没有发现。要不然林雨也不会这么失望了。这位小兄弟有话好说，我知道安倍大雄的行为有点不对，但是他现在也尝到后果了，还请小兄弟高抬贵手。我们并没有恶意。佐佐木小次郎看着林雨，把炮口对准了安倍大雄，他脸色立马变了变。刚刚那个灵力光炮的巨大威力，他是深有体会。要不是自己是八阶的镇守使，估计就不是虎口破裂那么简单了。寻常的七阶镇守使估计都挡不住，更不用说现在已经半死不活的安倍大雄了。所以，佐佐木小次郎赶紧抄着一口生硬的龙华语言，向林雨解释道：“希望林雨可以手下留情，有没恶意我不想知道，我只知道这人刚刚把我的父亲打伤了。至于这个人嘛……”凭他的肉体不会那么快死的，所以你最好站在那别动，更别做什么让我误会的举动，不然我没法保证这一炮会不会轰下去。林雨机械手臂的炮口离安倍大雄更近一点，同时示意佐佐木小次郎不要轻举妄动。好好好，我不动。佐佐木小次郎往后退了几步，表示自己不会轻举妄动，同时一股疑惑在心里冒了出来。父亲，刚刚跟安倍大雄战斗的人是他爹？难道他就是那个 S S S 级的觉醒者？你是林雨吗？鬼差神使的。后退的佐佐木小次郎突然开口问道：“是你妈找我的？你居然不知道我？”林雨也没想到这两个人跑自己家里来找自己，却连自己的长相都不知道。林雨顿时感到一阵的无语：这两是猴子请来的吗？现在他的照片估计早就传遍了整个龙华特区，有心人随便一查都能查到。没想到这两二货连这么点功课都不做，误会都是误会。佐佐木小次郎差点一口老血喷了出来，双眼恶狠狠地盯着林雨捏在手中的安倍大雄。这成事不足败事有余的玩意，居然连目标最基本的长相的都不调查。佐佐木小次郎差点
，没气晕过去。要不是安倍大雄的身份特殊，他这回就撂摊子不管了。第九十七章，踢到铁板了。林宇君，我们真是过来找你的，我们是代表樱花五大过来的，想要邀请你加入樱花五大。你们就是这么邀请的？林宇摇了摇手上死鱼一样的安倍大雄，语气中带着些许森然。佐佐木小次郎瞬间不知道该说什么，同时内心里面对安倍大雄的不满也愈发的强烈。好好不好好的，非要嘴欠贬低人家，说林宇就是个哗众取宠之辈，什么为了出风口瞎编出的什么双天赋，还有什么 S S S 觉醒者，就是个笑话。可好死不死的，人家的父亲懂一点樱花语，你这当人家面那么贬低人家的儿子，放谁身上会乐意？没当场打你一顿，就算人家涵养好了，而且人家的父亲就算知道了，也只是反驳几句，然后让你离开。也没有什么过激行为，自己非要凑上去跟人家吵，最后还跟人家动起手来。现在被人家打成这样，也是活该。一想到这，佐佐木小次郎就气不打一处。当初就该拒绝带这个二世祖过来的。哎，佐佐木小次郎暗自叹了口气。不过他也就想一想，樱花五大几乎就是个家族管理的五大，就连校长都是安倍家的人，这样的情况也容不了佐佐木小次郎的拒绝。看来要考虑下离开樱花五大的事了。安倍家现在是一代不如一代。哪天要是安倍家的老祖宗出个什么问题，樱花五大绝对会被玩废了。佐佐木小次郎心里暗自嘀咕着，开始有了谋出路的想法。林宇小兄弟，你好。这时，一旁的徐州神色怪异的带着几人走了过来。他瞅了瞅死鱼一样被滴溜的安倍大雄，然后跟林宇打了个招呼：“徐州大哥，你好。”林宇一改冷峻的表情，对着徐州流露出一抹笑意。今天发生的事，让他对曹一鸣派来的这几人好感大增。从陈淑明口中得知，徐州几人第一时间就赶过来。只不过，对于八街的佐佐木小次郎、徐州等人也没办法。不过，能在佐佐木小次郎的压力下还站出来，在林宇看来已经足够了。嗯，你早就知道我们了。徐州表情一愣，他还以为他们隐藏的很好，没想到人家早就发现了自己。蓦然，他想起第一次看见林宇时，自己队员跟自己说的话：“不会吧？难道真的那时候就发现我们了？”一个念头闪电般的划过徐州的脑海。嗯。林宇点了点了头，对徐州的问题表示了肯定。徐州无语的瞥了下之前跟自己说，林宇可能已经发现自己等人的队友。对方看徐州望过来，对着徐州就是一阵挤眉弄眼，脸上露出自得的表情。林宇兄弟，你是这个，厉害！徐州佩服的对林宇竖了个大拇指，一脸的佩服的说道。接着他一指林宇手中的安倍大雄，林宇小兄弟，曹府长正在过来的路上，等会有什么问题，可以等曹府主过来直接跟他说。好，谢谢。林宇微笑的点了点头，没有拒绝徐州的好意。现在这种情况，还真需要曹一鸣等人过来才行。林宇君，这一切真的是误会，你看可不可以先给他吃个丹药？有什么事都好说。佐佐木小次郎看着没有气息微弱的安倍大雄，虽然他的确对他很讨厌，但是如果让安倍大雄就这么死了，那他也得跟着倒霉，所以他不得不再次出声。误不误会的我不想知道，我只知道你们跑我家来把我爸打伤了。现在这玩意这样子，完全是他咎由自取。我没下死手。就已经手下留情了，这货要是坚持不到曹府主的到来，那就没办法了。佐佐木小次郎听林宇的话后也是很无奈，显然林宇的火气还没彻底去，但是对安倍大雄他却不能真的不管，所以他只好搬出安倍大雄的身份。林宇君，安倍君是安倍家的人，我想你应该有听过吧？这次是他的不对，但是如果安倍君真的出什么问题，到时候你也会有麻烦的。呵，林宇轻笑一声，刚要说什么，蓦然一个中气十足的大喝声传了过来。安倍家怎么了？不就是有个地级的老不死吗？欺负我的学生，你真当安倍家可以为所欲为？更何况这里是荣华特区，不是你们樱花特区。佐佐木小次郎听到这个声音，脸色一变，快速转头看去，只见几个人从远处缓缓走来，领头的是两个不怒自威的老人。刚刚说话的应该就是其中的一个老人。林宇看到李老等人过来，悬着的心总算放了下来。别看他刚刚很硬气，其实他心里还是有点慌。自己的父母和朱万三夫妻还在一旁，而这佐佐木小次郎自己又打不过。林宇怕的就是佐佐木小次郎来个鱼死网破，所以他才一直没有真正的下死手，留着安倍大雄一口气。老师，君校长，曹府主，雪君姐，你们怎么都过来了？林宇手中滴溜着安倍大雄，迎了过去，朝着赶过来的几人打了个招呼。刚刚你师姐说你这边出事了，我们担心你会吃亏，所以第一时间过来了。你放心。我今天倒要看看这安倍家的能有多厉害，敢欺负到我们头上来！李老看着不远处那个一脸苦笑表情的佐佐木小次郎，表情认真的说道：“对于林宇这个学生，李老可是满意的很，而且对于林宇的为人，李老也很清楚。虽然才收林宇这个学生没多久
。但是李老之前早就已经对林雨和其双亲调查过了，知道林雨他们都不是嚣张跋扈之辈，这次违规在城市里大肆动手，肯定是这两货惹毛了林雨。老师，谢谢你们，给你们添麻烦了。林雨略带感动的开口道：“添什么麻烦？给我们说下发生了什么。在咱们荣城，只要不是七行八事，有理的。”老师都给你撑药，别人想欺负到咱们头上没门。”李老一脸霸气的说道。不远处的佐佐木小次郎也听到李老跟林雨之间的对话，他看着不远处的李老等人，表情有点微妙。现在到底是谁欺负谁了？四个人，三个七阶，李老的真实等级只有七阶巅峰，怕你们忘记了。旁边还有一个感应不出来实力的老者，但是那个老者身上流露出的若隐若现的气息，却让他感到一阵阵的心悸。手中的刀也一直给自己示警，发出强烈的危险信号，让自己远离这个老者。该死的安倍大兄，这一下是踢到铁板了！佐佐木小次郎握紧手中的刀，表情苦涩的想到：“第98章解决了。”老师是这样的。林雨滴溜起手中奄奄一息的安倍大雄，在李老等人眼前示意了下，然后开口把刚刚自己老妈说的给李老等人描述了下。安倍家族的还真是一如既往的狂妄，跟安倍一狂一个德行。君天宇听了林雨的话后，淡淡的开口道，脸上露出一丝不屑的表情。他口中的安倍一狂正是安倍家的老祖宗，被称为大阴阳师的地级强者。不过，林雨从君天宇的口气可以听出，这个地级强者估计人品不咋样，不然君天宇不会这个反应。呵呵，安倍家族不就依靠一个安倍一狂吗？连九十五级都没达到的地级，居然敢这么狂妄！李老眼神寒煞，表情冰冷的看着佐佐木小次郎。果然，从林雨口中得到的信息来看，是这两个樱花五大派来的人率先搞的事情，林雨只是替他父亲报仇而已。两位前辈，今天这事是我们有错在先，我们会做出补偿的。希望几位前辈高抬贵手。佐佐木小次郎虽然身为八阶的镇守使，但是此刻的态度却放得很低。君天宇和李老所说的话，他听得一清二楚，包括两个老者对安倍家族和安倍一狂不屑的态度，他的脸色一变再变。这两个老者到底是什么身份？小雨，你怎么想的？李老看了林雨一眼，林雨耸了耸肩，把手里的安倍大雄往佐佐木小次郎的方向一甩。谁都没有发现，林雨甩出去的时候，手在安倍大雄背上划了一下，一道飞雷神的术式已经悄然印了上去。老师，你决定就行了，我没什么意见。佐佐木小次郎看到被甩过来的安倍大雄，赶紧跳起来，双手一伸，抱过有出气没进气的安倍大雄，同时从怀里掏出一粒丹药，塞进安倍大雄的嘴里。看到安倍大雄的气息渐渐平稳下来，佐佐木小次郎终于松了一口气。他把安倍大雄放在地上，起身看向林雨，脸上露出感激的笑容。林宇君，感谢手下留情，这是樱花五大特有的疗伤丹药，对你父亲的所受的伤很有帮助。还有有这些前缘丹，就当是我们这次做出冒失行动的补偿，还请收下。佐佐木小次郎肉疼的掏出两瓶丹药，向林宇走了过去，轻轻举到林宇面前，然后轻声说道：“嗯，收下吧，小雨。”这时，李老在旁边开口示意了下林宇，林宇点了点头头，不客气的接过两瓶丹药。佐佐木小次郎看到林宇接过丹药。长须可一口气，事情可算解决了。不过随即就感到一阵的肉疼。疗伤的丹药还好，虽然珍贵，但是是樱花五大特有的，所以比较容易申请。但是前缘丹就不一样了，那是专门给高阶镇守使修炼使用的，能提高 20% 的灵气吸取速度。就算他在樱花五大的身份不低，而且还是八阶的镇守使，但是两个月的份额也就一瓶的量。现在全给林雨也够佐佐木小次郎心疼的了。至于说回去报销，这次回去不被追责。那都算安倍家族良心发现。看着奄奄一息的安倍大雄，刚刚大出血的佐佐木小次郎暗暗叹了一口气。既然事情解决了，你们走吧。还有我叫李尔，林雨是我的学生，记得回去跟安倍家的人说下。还有下次就没有这么简单了。我是君天宇，林雨是我龙华第一武大的学生，不要再来打他的主意，明白吗？李尔，君天宇，这两个名字瞬间就把佐佐木小次郎的脑瓜子震得七荤八素。怎么会是这两个大佬？佐佐木小次郎瞳孔猛缩，一股寒气从心底冒了出来，全身发凉。李老前辈，白黄大人，我回去之后一定会跟校长说明白的。你们放心，我们不会再来打扰林宇君的。佐佐木小次郎低着头，腰部弯成九十度，语气极其卑微，就连一旁的林宇都看得诧异不已。这还是一个八阶的镇守使吗？林宇哪里知道，此刻佐佐木小次郎内心有多惶恐。一个是龙华第一武大，被称为白黄的君天宇校长。另一个李老虽然实力不强，但是扛不住人家学生牛逼啊！刀帝是李老学生这件事，在高层中早就不是什么秘密，惹了李老那跟惹了刀帝有什么区别？那可是超过九十五级的超级地级强者，就连安倍一狂在黄府龙面前都不够看的。
。眼前这两个可是大佬中的大佬，虽然不是地阶强者，但是却是连地阶强者都不敢轻易招惹的存在。佐佐木小次郎能不心惊胆战的吗？嗯，还有那个，你们要复原好，明白吗？李老指了下小区被破坏的地方，一脸严肃的说道。其实看着里面的熟悉的环境，李老估计这是淋雨手段，毕竟淋雨的能力他是知道一些的。那种巨大的破坏力，至今还历历在目，那简直就是环境杀手。不过这又有什么关系呢？反正是这两外区人的错，让他们负责就好了。李老心安理得的想着，是，我马上就让人来修，绝对把这里恢复原样。佐佐木小次郎赶紧应道，说完立马打电话让人调施工队过来。他现在就想赶紧离开眼前这个是非之地，其他的怎样都行。看到事情已经解决了，李老淡然的对佐佐木小次郎挥了挥手。略带嫌弃的说道：“走吧。”“是，真的很抱歉，打扰几位了。”佐佐木小次郎再次鞠躬，然后就抱着安倍大雄飞速的消失在众人面前。看着狼狈离开的佐佐木小次郎，林雨一脸的怪异：这样的人是怎么升到八阶的？想想林雨现在见过的八阶镇守使，哪怕是身为邪教成员的司空洛河，哪个不是牛皮哄哄的？佐佐木小次郎的卑微表现也算让林雨感到耳目一新了。人才啊！能屈能伸，可惜了，是在樱花武大浪费了。君天宇看着离开的佐佐木小次郎，有点惋惜的说道：“是啊。”李老也是赞同的点了点头，看来对佐佐木小次郎李老两人居然还挺看好的。雨帝，你这又是什么新造型？姬雪君略带好奇的声音在林雨耳边响起，打断了林雨的思路。林雨转头望去，发现姬雪君正好奇的摸着林雨右肩上长出的机关铠甲。第九十九章，五考新规出炉。这个啊，我眼睛的能力之一，还不错吧？林雨控制自己的两条机械手臂灵活的动了几下，还顺带给姬雪君比了个耶，岂止是不错呀！你这要是玩近身的话，比别人多两手，天然就比别人有优势。啧啧，姬雪君看着林雨的机械手臂，有点羡慕的说道。旁边的几人也是赞同的点了点头。嘿嘿，林雨笑笑没说话。其实何止是两个手臂，如果林雨真的想要的话，多召唤几条机械手臂也不是不可以。林雨只是觉得没必要而已。儿子，你没事吧？这时，林爱国等人走了过来，先是好奇的看了林雨周围的几个人，陈淑敏，然后关切的向林雨问道：“妈，我没事，好着呢。”林雨赶紧说道，然后跟自己的父母把李老等人介绍了下。林爱国几人赶紧给李老几人问好，他们没想到自己的儿子会这么厉害，居然会认识这么多大人物，一时间心里都略微有点紧张。哈哈，两位可是生了个好儿子，我这当老师也是跟着占了大便宜啊。林老看出了几人有点紧张，笑了笑，然后语气温和的说道：“不敢，不敢。小雨能在您老手下学习是他的福气，还请李老前辈以后能多多照看下小雨。要有什么做的不对的，您老该怎样就怎样，不用客气。”看到眼前的李老这么好说话，林爱国等人也慢慢的放下心里的紧张。对于李老，在荣城土生土长的林爱国等人，那可是如雷贯耳。毕竟李老以前也是荣城的镇守使，只是因为退休太久，才慢慢的淡出大众的视野。但是只要一提李老的名字，大家心里自然而然的就会想起李老的种种。<笑>小雨那是相当的让我省心，可以说是我最看好的学生了。二位放宽心就是。林爱国两人听到眼前的传奇人物那么看好自家的儿子，自然是乐得找不着北。之后两人还极力邀请李老几人去家里坐坐，李老几人也没有拒绝。反正永业教会的事一时半会也没那么容易解决，也不差这点时间。几人在林雨家里待了半天左右，这才告辞离开。林雨把李老等人送下去。小雨。过两天你过来我这，到时候我来教你武术。临走前，李老特意跟林雨交代了下，这阵子因为永业教会的事都耽搁了好久，也是时候教林雨武术了。好的，我知道了，老师。林雨点了点了点头，他对武术还是蛮期待的。虽然他现在的能力众多，但是谁又会嫌弃自己更全面呢？况且前世的林雨就对武术已经憧憬了好久，这也算圆了前世的梦想。看着众人转身就要离去，林雨蓦然想起什么，他快步追了上去。对了，老师。如果你们沈思空洛河没有什么结果的话，我可以试试。我有办法能读取思空洛河的记忆。不过以我现在的实力，我也不敢保证一定会得到想要的信息。而且用我的能力审完之后，思空洛河就会死亡。林雨所说的办法就是轮回眼的人间道的能力，通过把一个人的灵魂抽取出来，然后就可以读取那人的记忆。只不过会受到实力的限制，实力差距过大的话，灵魂抽取的速度也会越慢，甚至会失败。而且记忆读取的效果也会大打折扣。林雨之前没说这个，就是因为怕实力不足，错过重要信息。毕竟抽完灵魂之后，司空洛河必死无疑。虽然的遇到可以存储灵魂，但是谁知道什么时候才能读取到林雨想要的信息
，而且记忆读取的次数多了，对灵魂的伤害很大。要是把司空洛河的灵魂弄废了，那就彻底得不到想要的信息了。不过林雨现在实力又提升了一点，所以如果实在没有办法的话，林雨只能试试了。他对司空洛河的目的也很在意，毕竟荣城是他的家，自己和父母一直生活在这边，而且李老等人对自己那真的是没话说，所以没有必要的话，林雨也不想就那么离开荣城。能解除隐患的话，是最好不过的事了。小雨，你真的有办法？李老等人眼睛一亮，赶紧向林雨问道：“这几天，李老等人可是一筹莫展，什么办法都试了。司空洛河就是不愿意开口，联军天宇这个皇者都没有办法。几人现在也有点一筹莫展。”“嗯，不过没法保证百分之百获得想要的信息。”李老等人脸上露出了笑容。没想到现在从林雨这边居然得到意外之喜，众人一番对视后，决定让林雨尝试一下。反正司空洛河死活不愿意开口，既然这样，还不如让林雨尝试一番。至于司空洛河的死活，谁会在意一个邪教徒的死活呢？那好，那你明天过来一趟镇守府。今天你先好好休息一下，明天养好状态再来。李老知道林雨今天打了一架，虽然林雨没受什么伤，但是李老还是心疼自己的学生。反正都已经这么久了，也不差这一天了。好的，老师。林雨没有拒绝李老的好意。林爱国刚刚受了点伤，虽然吃了药，不过林雨还是想等林爱国伤好之后再说，其他的事都靠边站。至于自己的状态。早就已经彻底恢复了，仙人体的恢复能力那不是开玩笑的。那我们先走了。好的，那老师你们慢走。林雨送完几人回到家里，自然免不了受到父母的一番盘问。刚刚李老等人都在，众人心里虽然好奇林雨这么会认识这么多大人物，但是也没好意思问。现在那些大人物离开了，众人自然要好好问问。林雨耸了耸肩，大致说了下认识的经过。林爱国等人这才清楚，原来不知不觉间林雨身上发生了那么多事，同时众人也都替林雨感到高兴。有这些人的帮衬，林雨在龙华特区可以说是如鱼得水了。林爱国满足好奇心之后，终于在陈淑敏的督促下，不情不愿回屋疗伤。其实林爱国现在也没什么大事，吃了那个樱花五大的伤药之后，那点小伤早就好的七七八八了。要不然陈淑敏等人也不会让林爱国等到现在才让他去疗伤。现在也只是陈淑敏有点不放心而已。一夜无话，第二天一早老校长的电话就过来了。林雨，今年的五考新规出来了。第一百章，再见司空洛河。啊，校长，五考有什么变化吗？林雨眼睛微微一亮，虽然对他来说五考并没有什么难度，不过五考关乎他的任务，早点知道的话心里也有底。正如军校长之前所说的那样，今年的五考规则相对往年来说多了些变动。今年五考将分为两部分进行，第一部分跟往年的五考一样，由各区自行决定五考方式。我们龙华特区的五考分觉醒仪式和武斗，觉醒仪式就不用说了，就是看觉醒的天赋等级。武斗是同二阶魔兽进行战斗，根据战斗中的个人表现和持续时间来进行打分评级，取二者的综合成绩为武考的最终成绩。老校长的声音顿了一下，仿佛等林雨把刚刚所说的消化掉一般。然后老校长接着说道：“重点是这次新增的第二部分，这次联邦将从各区挑选出武考成绩最佳的100名考生，八个区共800名考生，这些考生将统一进入一个秘境中。至于是哪个秘境，现在还没公布，估计要等最后才通知。进入秘境。”猎杀魔兽吗？林雨愣了下，然后疑惑地问道：“对，就是猎杀魔兽，而且到时候会有地级的大能出手，暂时撑开秘境的入口。到时候联邦将对秘境进行实况转播，也就是说，全联邦的人都能看到你们的实时战况。有必要弄得这么声势浩大吗？”林雨疑惑地问道。“说白了，参加五考的就是一群刚刚觉醒一个月左右的学生，除了林雨这个怪物一样的存在，其他的能出个二阶的都算牛皮哄哄的存在了。”就这样合之于这么大张旗鼓的吗？这个我也不清楚，都是联邦高层决定的。不过军校长应该知道，你要真想知道，直接问军校长就行了。老校长轻松地说道，他也就一个高中的校长，哪里知道那些高层的想法？好吧，林雨轻声回答，他只是随口一问。至于联邦高层的想法，他才懒得去探究，他只想要完成任务，拿到奖励的那个传说级的打劫令而已。不管五考怎么变，他只想要第一。好了。过会学府会把五考的信息发到学府官网上，你有空的话可以详细的看下。要是没空就算了，反正大致也就刚刚跟你说的那些。知道了，谢谢校长。哈哈，反正无论怎样，对你来说应该都很轻松。好了，挂了。嗯，校长再见。林雨挂掉电话后，也很快就把这事抛之脑后。他现在有其他重要的事情要做，李老等人还在等着自己呢。于是他意念一动，直接一个飞雷神来到镇守府。林雨淡定地和守卫打了个招呼，然后来到李老的练武场，推开门走了进去。老师，军校长。
，我来了。”看到里面正在悠闲下棋的两位老人，林雨轻声开口道：“小鱼，你来了。”李老听到林雨的声音，原本紧皱的眉头一松，眼睛一亮，然后突然站了起来，一脚假装不经意的划过棋盘，棋盘瞬间就变得一团糟。对面的君天宇满头黑线的看着李老的这番不要脸的操作，直接就无语了。这老李头还是这么的不要脸，眼瞅着他就要赢了，这老子居然来这么不要脸的一招！走走走，我们直接去大牢，小韩和小曹已经在那边等着了。李老也不管君天宇，直接拉着林雨就走，一点也不留恋。君天宇无奈的摇了摇头，跟了上去。他也有点好奇林雨准备怎么对付那个连他都没办法的司空洛河。镇守府里，李老拉着林雨在七拐八拐的，最后来到一处被结界覆盖、戒备森严的地方。李老对着守在那里的守卫打了个手势，守卫敬了个礼。默默地打开结界的开关，李老带着林雨和君天宇直接走进结界。穿一段灰暗的长廊后，林雨来到一个类似前世监狱的地方。李老也不停留，带着两人就走到最里面的牢房。牢房外，黄寒和曹一鸣静静地站在那里，眼睛透过牢门看着牢里面的情况。小曹，怎么样啊？司空洛河还是一句话也不肯说吗？曹一鸣听到李老的声音后，转过头来，脸上露出一丝无奈的表情。是的，李老，还是一样，油盐不进。既然这样，就算了。小雨，接下来交给你了，你需要准备什么吗？李老挥了挥手，转头看向林雨，开口问道：“嗯，老师，可以把司空洛河体内的灵力封印起来吗？”林雨寻思了下，然后跟李老说了自己的要求。没办法，林雨现在的实力相对司空洛河来说差有点多了。如果司空洛河反抗的话，人间道抽取灵魂失败的概率很高。小雨，这个你不用担心，他被绝灵锁链锁着呢，体内一丝灵力也没有。现在就是一个虚有其表的八阶阵收拾。随便你怎么折腾都行，曹一鸣直接开口道：“绝灵锁链是用一种名叫绝灵石的材料打造而成的，不仅坚硬无比，而且可以隔绝灵气，是专门用来压制觉醒者的。可以说，只要被这个锁上，你就别想感应到一丝的灵气，那就没问题了。我随时都可以开始。那好，对了，我们可以跟在旁边观看吗？”李老眼底闪过一丝好奇，虽然他也很想知道林雨到底准备使用什么手段，不过具体的能力是每个人的秘密，即使林雨是他的学生。如果林雨不同意的话，那他也不会强求的。这一点原则，李老还是有的。没事，老师，你们想看就看吧。”林雨淡淡的说道。“既然自己敢用，就不怕被人知道。再说了，这里面的人，不管是李老还是君天宇、黄寒和曹一鸣，林雨都挺信任的。林雨相信这些人肯定不会到处瞎说的。”“行，那我们进去吧。”李老点了点了头，然后示意守卫打开牢门，几人鱼贯而入。昏暗的牢房里，一个被巨大铁链锁着。只有一条胳膊的人披头散发的低着头，一动不动，仿若已经死亡。曹一鸣走了过去，对着那个看不清脸的人开口道：“司空洛河，给你最后一次机会，说出你的目的，我们可以考虑对你网开一面。”过了一小会，锁链抽动的声音响起，一个沙哑的声音从那个人的嘴里传了出来：“哈哈，曹府主，你是在糊弄三岁小孩吗？说这话难道不觉得可笑吗？想知道啊，求我啊，讲不定我大发慈悲，就告诉你们了。”说话间，那个人猛然抬起头，正是一脸萎靡之色的司空洛河。第101章，灵魂抽取，恐怖的存在。好了，小曹算了，让小雨来吧。李老看了眼司空洛河，然后淡淡的对曹一鸣说道：“几天下来的折腾，已经快把李老的耐心磨没了。要知道，以前的李老也是个火爆脾气，也是因为年纪大了，李老这才收敛了许多。要以前李老的脾性，李老早就掀桌子了。”好的，曹一鸣恭敬的应了下，然后退到李老的身后。表情漠然地看着司空洛河，就像在看一个将死之人。司空洛河愣了一下，表情发生了些微变化，露出了一丝不自然。这怎么跟之前的不一样了？难道这些人要下死手了吗？不应该啊！他们没得到想要的信息之前，不应该会杀了自己才对啊！一时间，原本老神在在的司空洛河突然有种不妙的感觉。原本站在后面的林雨慢慢地走了过来，站在司空洛河的面前。司空洛河望着林雨那张年轻、带着帅气的脸。以及那双奇特的眼睛，司空洛河眼神一眯，瞳孔一缩，脑海中的记忆涌现出来，失声说道：“是你！没想到司空前辈居然还记得我，我是不是该感到荣幸呢？”林雨看着司空洛河震惊的表情，微微一笑，看来自己和元魔当初的那几下让司空洛河印象深刻啊！呵呵呵，小子，你到底是什么人？司空洛河看着林雨那张微笑的脸，表情变得阴森可怕，语气极其森然。要不是眼前这小子，自己也不会那么快暴露。自己也不至于沦落到现在这个地步。一想到这个司空洛河，就目眦欲裂，恨不得一巴掌拍死林雨。如果让司空洛河知道林雨不仅仅在秘境里坏了他的好事，连夜宴这个几十年都平安无事的据点的，也是林雨揪出来的
，还有他断掉的胳膊，就连最后逃跑时都是被林雨强行留下的。不知道司空洛河又该作何感想？我呀，一个刚觉醒的高中生而已。”林雨笑眯眯地说道。抛开司空洛河的目的不谈，司空洛河可是为了林雨整整带来一个传说级打劫令和三个高级打劫令。对林雨来说，司空洛河那就是宋才童子一般的存在。放屁！司空洛河一声大喝，猛地向林雨冲去。可惜因为锁链的缘故，司空洛河现在虚弱的身体根本撑不住，冲了几步，整个人就跌到地上。司空洛河艰难的抬起头，眼底的杀气和恨意都快溢出来了。司空前辈，我只是说了个事实，你不信就算了。好了，家常咱们也唠完了，接下来咱们办正事吧。可能会有点疼，你忍着点。林雨说完，轻轻蹲下身，大手一下。按在司空洛河的脑袋上，你想干嘛？放开我！一股强烈的不安感从司空洛河的心里不断涌现出来。司空洛河已经顾不上什么恨意杀意，强烈的不安感不断的扯着自己的心脏。司空洛河剧烈的挣扎起来，虚弱的身体仿佛爆发出无穷的力量。他有种预感，接下来会有很不好的事发生在他身上。林雨没有理会司空洛河的挣扎，大手用力压着司空洛河的脑袋。人间道，灵魂吸取。林雨意念一动。按住司空洛河的手，冒出剧烈的灵力波动，而后一股淡紫色的光团慢慢从司空洛河身体里面拉了出来。司空洛河双眼流露出无尽的恐惧之色，他感觉到自己身体里面的有什么东西正在不断的被抽离自己的肉体。他剧烈的挣扎着，想要开口求饶，却一句话也说不出来。随着时间的过去，越来越多淡紫色的光芒被拉离司空洛河的身体。林雨此时的额头已经布满汗水，他没想到吸取八阶镇守使的灵魂居然会消耗这么大。就连他现阶段的仙人体都有点吃不消，林雨手狠狠地向上一拉，仿佛能听到“啵”的一声，一个人形光影被林雨拉了起来。司空洛河的灵魂已经被彻底抽离出来，原本剧烈挣扎的司空洛河在一瞬间静止了下来，一动不动。同时，一股死寂的气息从司空洛河躺在地上的肉体冒了出来。而就在林雨抽出的司空洛河灵魂的一瞬间，莫名的林雨感到一阵子的心悸，然后又瞬间恢复正常，速度快到林雨以为是自己产生了错觉，老李头。那个难道是灵魂？君天宇看着林雨手里抓着的那个蓝色光影，脸上流露出极度的震惊。林雨的能力居然会涉及到灵魂层面，要知道这可是人体最神秘的禁区，哪怕是他也没见过谁拥有关于灵魂的能力。没想到今天居然亲眼目睹林雨把一个人的灵魂抽了出来，这可把君天宇这个黄级强者惊得不轻。应该是吧？李老也是一样的反应，他没想到林雨所说的办法居然是抽出一个人的灵魂，更主要居然还成功了。看着那个蓝色的光影。李老也陷入深深的怀疑当中，一旁的黄涵和曹一鸣两人则是面面相觑。灵魂，那不是传说中的东西吗？这怎么突然间就讲起灵异故事了？林雨见终于把司空洛河的灵魂抽了出来，林雨长吁了一口气，整个人都放松下来。这尼玛的，抽个灵魂都能差点把自己给抽干了。要不是有仙人体提供的巨大灵力，今天肯定失败了。这也太夸张了吧！都那么虚弱了，居然还要消耗那么多。而且刚刚那个感觉是怎么回事？难道是错觉？虽然那个感觉只有一瞬间，但是那种心悸感由不得林雨不在意。爸爸，你的感觉没有错，刚刚那一瞬间的确有个恐怖的存在想要感应过来，只不过被系统给拦住了，所以那个东西并没有发现爸爸的存在。9,527 的声音突然从林雨的脑海中响起，林雨表情一凝，什么鬼？就抽个灵魂，怎么还能被什么东西给盯住了？能知道是什么东西吗？不好意思，爸爸，以现在系统的能力，暂时只能做到感应和隔绝这一步。其他的的系统也没办法了。9,527 略显低落的声音响起，仿佛在为自己没帮到林雨而自责。没事，既然不知道就算了。这次已经做得很好了。林雨安慰了下自己的系统小精灵，同时庆幸自己有系统在身，不然自己就暴露在那个不知名存在的眼里了。能被系统称之为恐怖的东西，林雨暂时可没有兴趣跟他接触。第102章，林雨的发现。林雨随后就把刚刚的事抛之脑后，反正 9,527 都说了，自己没有被发现。既然这样。那还纠结个球，于是林雨拿起手中的紫色的灵魂，好奇的看了一眼，只见紫色的灵魂散发着淡淡的光晕，司空洛河的呆滞的脸清晰可见，显然是处于无意识的状态。这还是林雨第一次见到神秘的灵魂，原本他以为用轮回眼抽出的灵魂会是有意识的，没想到是这副样子。小雨，这是司空洛河的灵魂吗？李老的声音从林雨的耳边响起，林雨猛然从思绪中走了出来，他转头看去，不知道什么时候，李老等人已经走到自己的身边。此时，几人全都瞪大双眼，紧紧地盯着林雨手中的灵魂，仿佛看什么稀世珍宝一般。是的，林雨点了点头，看几人好奇的眼神，林雨便把司空洛河的灵魂提到几人面前。啧啧，原来这就是我们的灵魂啊！我一直以为灵魂只是传说而已，没想到居然真的有。
。曹一鸣看着林雨手中的灵魂，啧啧称奇。不是传说，其实联邦的秘密档案里面是有关于灵魂的记载，只不过从没有人见过而已。君天宇摇了摇头，他想起自己无意间看到的绝密档案，神色复杂的看着林雨手中的灵魂。不是传说。曹一鸣愣了一下，面带疑惑的看着君天宇。嗯，百年前联邦曾剿灭过一个邪教。那个邪教信奉就是所谓的死神，他们可以应用神秘的手段驱使灵魂，包括人类和魔兽的灵魂。只不过在剿灭完那个邪教后，联邦只是发现了一小部分的教典，很多资料都在大战中被毁了。而这种神奇的能力，从那个邪教之后就再也没出现过，至今也有发现。谁拥有这种能力？君天宇语气震撼地解释道：“其实还有一个很重要的信息，他不敢讲出来。他从那个教典残缺的信息得到一个劲爆的情报，灵魂可能跟传说中的永生扯上关系。”而那个邪教当初之所以会被剿灭，也是因为那时联邦中的某个高层无意间得到这个消息，那个高层想得到永生的秘密，这才极力主张灭掉那个邪教。只不过直到最后，那个高层也没能如愿，而且那个高层的目的最终还被联邦给知道了。联邦原本想要关押这个为了一己之私而让联邦损失惨重的高层，可惜最后让他给逃走了，到现在也没有音讯。而联邦也把这个秘密彻底封锁起来。君天宇和李老也是机缘巧合下才无意间发现这个秘密。想到这里，君天宇和李老对视了一眼，心里已经达成了共识。小雨，以后你这个抽取灵魂的能力，最好不要在人前展示，明白吗？还有小曹、小韩，你俩听好了，绝对要把这个秘密给我烂在肚子里，绝对不能透露一丝半点的信息，知道吗？林老的表情前所未有的慎重，语气极其严肃的对着曹一鸣和黄涵说道。曹一鸣两人面面相觑的点了点了头，两人都不是傻子，看来这其中应该牵扯到什么秘密，甚至如果这个秘密被人知道了的话。就连李老和君天宇都会觉得棘手，要不然李老不会是这个反应。想到这，两人当场就决定按照李老所说的，把这个秘密烂在心底。另一旁的林雨也是一脸的懵，不过从李老的慎重表情也可以知道自己人间道的这手能力非同小可。于是林雨果断决定按照李老所说的去办。正所谓听人劝吃饱饭，自己没强大起来时，绝对不让别人发现自己人间道的能力。林老看到几人都一脸认真的答应下来，他这才恢复到原来的表情。不过他。还是决定等没人的时候再把那个秘密单独跟林雨说清楚，以免林雨不小心暴露了这个能力。好了，小雨，接下来你准备怎么办？君天宇看李老已经说完了，他好奇的向林雨问道：“反正都已经知道林雨拥有抽取灵魂的能力了，也不差再知道点，也顺带满足下自己的好奇心，看看林雨准备对手中的灵魂做什么。”林雨看几人都一脸求知欲的看着自己，也不废话，心神一动，心前层，只见林雨手中的时空落河的灵魂突然像抽风一样。一抖一抖的，嘴巴大张着，一丝丝紫色的神秘能量从嘴角流出，滴落下来，并且消散在空气中。过了几分钟，司空洛河颤抖的灵魂再次恢复平静。林雨长吁了一口气，停止了灵力运转。结束了。君天宇看着并没有什么特别动静的林雨，不确定的开口道：“嗯，信不如命。”林雨露出一丝笑容，淡淡的对几人说道。李老等人眼睛一亮，迫不及待的看向林雨，等着林雨的下文。林雨刚刚对司空洛河灵魂的一番记忆读取，虽然因为实力的因素没有读到全部的记忆，但是好在司空洛河来荣城的目的被他读到了，于是他也没有卖关子，直接向着几人开口道：“我刚刚读取了司空洛河的一部分记忆，司空洛河来荣城的目的是为了找一样东西，在他的记忆里，我只看到一个模糊的片段，好像是一个什么东西的肢体，那个肢体通体黑暗，散发着强大的气息。司空洛河只是知道那个肢体在荣城，但是具体是在荣城哪里，他也不清楚。”而他之所以把魔石放入秘境，就是想要引起秘境的魔兽暴动，然后他乘乱在荣城里寻找那个东西。至于魔石是一个神秘人给他的，但是那个神秘人脸上戴着一个面具，就连司空洛河也不知道那个人是谁。肢体，神秘人。李老低着头，眉头紧皱，陷入沉思中，显然是在记忆中寻找这两者的信息。可惜，任凭李老怎么回忆，也没有发现任何有用的信息。过了一会儿，李老无奈的抬起头，哎，信息太少了。看来只能慢慢的调查了。不过好在知道了司空洛河的目的，也知道了那个东西的长相，也不至于毫无头绪。小曹，接下来的调查就交给镇守府吧。无论花费多少时间和精力，都要找到那个黑暗的肢体。好的，李老，我知道了。等下我就安排人着手开始调查，我会亲自负责这件事的。曹一鸣认真的说道：“他现在是荣城的一把手，那个东西一天不找到，荣城的隐患便会一直存在。事关荣城，由不得他不上心，所以于公于私，他都要尽快把东西找出来。”第103章。地狱道，召唤阎王，小雨，那这个你准备怎么办？李老交代完曹一鸣之后，手一指林雨的手中司空洛河的灵魂，好奇的问道：“总不能给他塞回去吧？而且之前林雨也说过
，抽完灵魂之后，司空洛河就已经死了，那就算塞回去，估计也不可能那么简单就复活了吧？所以李老有点好奇，林雨准备怎么对待司空洛河的灵魂？老师，你们稍微往后一点。面对李老的疑问，林雨微笑了一下，然后示意几人给自己让点位置。李老几人怀着好奇心，向后退了点距离，留给林雨一个比较大的空间。林雨估计空间已经差不多足够了后，双手一拍。一股诡异的气息凭空出现在牢房之中，李老等人莫名的感觉到身体一寒，几人脸色一变，瞪大了双眼，来回巡视着牢房里的每一个角落，然而却没有丝毫发现。他们敢肯定林雨肯定是干了什么，但是哪怕是君天宇这个无敌皇者，也感应不到任何东西。几人不由得面面相觑起来。林雨看着几人懵逼的表情，不由得露出一丝奸笑，他就知道几人会是这个反应，于是他朝几人走了过去。老师，你们把手搭我身上。嗯。李老等人露出不解的表情，不过还是顺从林雨的意思，纷纷把手搭到林雨的肩膀上面。搭上的一瞬间，几人眼前的画面一变，只见原本空荡荡的牢房里，一个巨大的头颅从地里钻了出来，头颅额上的王字透露着一股霸气，两排巨大的牙齿暴露在外面，一双跟林雨一模一样的眼睛直定定地看着众人，露出一抹诡异的笑容。几人看着这个霸气中透露着诡异的巨大头颅，狠狠地打了个冷战，强大如君天宇都没能避免。这，这。这是什么？曹一鸣结结巴巴的声音响起，他还从来没见过这么诡异的东西。要不是知道这个是林雨召唤的，曹一鸣都有种立马转身逃离的冲动。这是阎王，我召唤出来的。至于是不是真的阎王，说实话我也不知道。林雨耸了耸肩，对着震惊的几人淡淡的说道：“说实话，林雨也不清楚自己召唤出来的是个什么玩意。要说真是小日子过得不错，那个地方的阎王吧，实力还真看不出来，能力倒是有点像。”可以储存灵魂，也可以释放灵魂复活死者，相当于掌握了生死之力。卧槽！传说中的阎王，曹一鸣忍不住爆了一句粗口：“这尼玛也太扯淡了！阎王都能控制吗？那可是神啊，这怎么可能？”其余三人也是一脸的怀疑。这尼玛要真的是神的话，那林雨的能力得有多强？不清楚，不过可以储存灵魂倒是真的，可能只是为了形象才那么称呼的吧。林雨摊了下手，表示自己也不知道。过了一会。几人才从震惊中走出来，最后再看了几眼林雨口中的阎王，然后拿开放在林雨肩膀上的手。手拿开的一瞬间，眼前诡异的头颅立马就消失在几人的眼中。但是几人知道，这只是自己看不见而已。林雨等几人拿开手后，他走到阎王的面前，阎王缓缓张开巨大的嘴巴，伸出一条触手一般的舌头，对着司空洛河的灵魂一卷一吸，司空洛河的灵魂便消失在阎王的嘴中。等阎王闭上嘴巴，林雨手一挥，阎王巨大的头颅重新钻入地下，消失不见。完事后，林雨朝着李老等人走去。好了吗？李老一脸笑意的看着林雨，越看越满意。这学生收的太值了。好了，老师，既然事情已经解决了，那我们走吧。就在几人准备离开的时候，林雨看着牢房里悄无声息的司空洛河身体，一个念头悄然闪过。林雨停住脚步，同时思考着要怎么开口。怎么了，小雨？李老看林雨停下来，面带疑惑的看向林雨。老师，可以把司空洛河的尸体给我吗？林雨寻思了下。最终还是决定直接开口向李老索要，拿去吧。不过如果要做什么危险的实验，最好等你有把握应付时再说，知道吗？李老不假思索地答应了林雨的请求。他不认为林雨会拿这个尸体做什么伤天害理的事，他以为林雨可能要做什么实验，所以最后还特意提醒了一句，防止林雨冒险。我知道了，老师。林雨内心感动了一下，原本以为起码会问一下，自己连说辞都想好了了，没想到居然问都不问就直接给自己了。嗯。你去收了吧，也省得再处理了。李老挥了挥手，示意林雨过去把司空洛河的尸体收了。林雨点了点头，朝司空洛河的尸体走了过去。神威！林雨把手搭在司空洛河的尸体上，意念一动，司空洛河的尸体一个扭曲，便被收入神威空间。这是空间能力。君天宇愣了下，双眼爆发出一阵金光。没想到林雨又给自己一个这么大的惊喜。嘿嘿，是啊，怎样？这次过来值不值？李老满脸都是笑意。语气带着淡淡的戏谑的看着君天宇，震惊的表情，值，太特娘的值了。君天宇震惊过后，脸上露出掩盖不住的笑意。先是神秘的灵魂能力，现在又是极其稀有的空间天赋。林雨给他太多的惊喜了，他对自己第一时间跑来荣城感到庆幸不已。如果错失这种妖孽天才，君天宇能后悔死。哈哈，看着自己老伙计那张脸，李老发出畅快的大笑。这个学生太给自己长脸了。老师，我好了。林雨把司空洛河的尸体收起来之后，走了回来。对着大笑的李老说道：“那走吧，这破地方又阴暗又潮湿的，待久了老毛病都要犯了。”李老敲了敲腰带，头走了出去。这老李头，君天宇摇了摇头，跟了出去。
，其余几人也相视一眼走了出去。小曹，接下来就交给你了，我们先走了。回到牢房外面，李老回头对着曹一鸣说道：“好的。”李老，李老，既然这里的事情已经解决了，那我也要离开了。指挥府那边还有很多事等着我，而且林雨小兄弟的事我也得回去准备了。第104章悟道茶。李老原本要离开的脚步定了下来。他回过头来看着黄寒那冷冰冰的脸，脸上露出一丝笑意。也是，辛苦你这个指挥使陪我们折腾了那么久，哈哈哈！我是明省的指挥使，这次荣城出这么大的事，我没有第一时间发现，已经是我的重大过失，谈不上辛苦。黄寒脸上勉强挤出一抹算是微笑的表情，他说的这话是真心实意的。要不是李老等人应对得体，及时发现，并且把危险扼杀在萌芽中，黄寒无法想象这次将会造成多大的灾难。毕竟，如果司空洛河的计划成功了，那引起的将不是简简单单的魔兽暴动，而是是兽潮，而且是突如其来的兽潮。到时候毫无防备的荣城必将毁于一旦。而首当其冲追究的的，就是他这个镇守使的责任。想到这，黄寒不由自主的看向最大功劳的林雨，眼里流露过一抹感激和欣赏。无论如何，都要给林雨申请到星火计划。不行，我就回去拉我家老爷子去联邦说。黄寒心里暗自决定着。好了好了，反正危机已经解除了，既然这样，我也不留你了。记得，如果小雨的事有变动，你跟我说，反正我那大徒弟闲着也是闲着，到时候拉出去转两圈也好。李老眼底闪过一道金光，他已经很久没有在联邦抛头露面了，也是时候让联邦知道自己这头子还好着呢。好，我知道了。黄寒一脸认真的点了点头。到时候我跟你一起去。小雨现在是我第一武大的学生，这种事怎么能少得了我？君天宇也在一旁老神在在的说道。这次虽然把林雨拉到第一武大，但是也付出了很多。一想到开启天灵秘境的庞大消耗，君天宇就肉疼不已。必须促成这事，怎么也得让联邦出大头才行。君天宇脑海里浮现出一个念头：指挥使大人，那就麻烦你了。旁边的林雨听着黄寒几人的对话后，一脸认真的对黄寒说道：“这事成了的话，那林雨修炼所需的庞大资源也将有着落了。所以林雨是真心感谢几人。虽然自己有系统半身，但是系统给自己的都是强大的天赋技能。要想真正发挥这些能力的威力。”还需要自身强大才行。至于系统升级之后， 9 5 2 7所说的定向打劫功能，李凌宇还远着呢，短期内是别想了。没什么麻烦，是我应该感谢你才对。这次荣城能转危为安你，你居功至伟。要不是你的发现，我们都还蒙在鼓里呢。是啊，小雨，我替荣城感谢你。曹一鸣在旁边也是一脸认真的看着凌宇。不用这样，曹叔，荣城也是我的家，能尽一份力，我很高兴。你们几个就别你来我往了，小韩老头子就不送你了，替我向你家老爷子问个好。看着几人在那互相感谢，李老忍不住笑了起来。我一定带到，我家老爷子也想您了。等什么时候有空，我陪我家老爷子再过来看您。<笑>那感情好，也是好久没见面了，怪想念的。好了，小雨，你和小曹一起送下小韩，我先走了。李老说完就摆了摆手，转身离去。黄指挥使，再见。君天宇也是淡淡的说了一句。然后跟着李老一起离开了，林雨则陪着曹一鸣把黄寒送到镇守府大门处，看着黄寒上车离开后，两人这才转身回去。曹说：“那我先去找老师了，不打扰你了。”好的。曹一鸣说完就快步朝办公室走去，他要赶紧去部署一下，尽快找出林雨所说的东西。一天不找到，他的心就一天不踏实。林雨则是一个飞雷神，出现在李老的练武场里。不出意外，李老两人已经悠闲的泡上茶了。小雨，过来喝茶。对于林雨的突然出现，李老已经免疫了，直接淡定的出现的林雨喊了一声。而君天宇虽然感到惊奇，但是有了刚刚在牢房里的铺垫，他现在也不至于那么吃惊。好的，老师，小韩已经走了吗？李老对着坐下来的林雨沏了一杯茶，然后开口道：“嗯。”林雨接过茶，点了点头，然后端起冒着浓郁茶香的茶，轻轻抿了一口，一股清香瞬间在嘴里扩散开来。同时，林雨感到脑子也比平常的时候更加的活跃。林雨不由得瞪大双眼，看着手里的茶，也不怕烫一口，直接喝干了。而后抬起头看向李老，还不错吧？李老看到林雨喝完茶之后的表现，略带得意的说道：“这可是宝贝，李老平常都舍不得拿出来的好东西，这次也是专门拿出来给林雨喝的。就连君天宇也只是顺带沾了林雨的光，特别棒。老师，这个是什么茶？这是悟道茶，这可是真正的好东西，我想喝它都不愿意。今天要不是你，都没这口福。”君天宇喝了一口茶。舒坦的吐了口气，然后面带不差看向李老。他都找这老小子拿过几次了，但没一次能如愿。这老小子就跟宝一样，把东西
，藏得严严实实的，生怕被自己给顺走了。给你喝那不是浪费了？你还需要这个茶叶的效果？明明就是嘴馋！李老忍不住翻了个白眼，这货天天就知道盯着自己这点存货。悟道茶，林雨看着手中晶莹剔透的茶水，脸上露出一股不解。悟道茶可以短时间内暂时提升一个人的悟性，提高学习和记忆的能力。李老淡淡的给林雨解释道，同时又给林雨沏了一杯。这个茶一次喝两杯就行了，再多的话也不会有效果了。等你这杯喝完，我先教你一点武术。林雨眼睛一亮，这个好。也不知道蓝星的武术技巧能不能跟火影的里的技巧相比。抛开差点一脚踢出大结局的八门遁甲，火影里面的体术也挺不错，特别是跟自己白眼配套的八卦掌。想到这，林雨心思一动，要不要找 9,527 走个后门打劫一下八卦掌？不然有点浪费白眼的效果了。而且八卦掌升级后的八十神空击，更是强于八门遁甲的体术。要是能打劫到八十神空击，那就更完美了。而且明天火影世界就要暂时被刷掉了，想要再次锁定，只能花费十亿能量值。看来晚一点要再打劫一波。林雨暗自决定着。第105章，难道天才都是这么不讲道理的吗？林雨一口喝光了杯里的茶水，然后等着李老的下一步动作。只见李老缓缓的站起身，小雨，跟我来。站起身的李老对着林雨打了个招呼，朝练武场的中央走去。林雨见状，连忙起身跟了上去。君天宇一口喝掉杯里的茶，起身站在一旁，静静地看着自己的老伙计教学生。同时，他也想看看林雨的武学天赋怎么样，会不会跟他的觉醒天赋一样变态。小雨，你知道什么是武术吗？李老背着手站在练武场的中央，看着林雨一字一顿地说道。此时的李老虽然外表看似苍老，但是笔直的身躯却犹如山中劲松一般，身上的气势凝练至极，给林雨一种如山般的厚重感。强身健体，林雨迟疑了一下，然后不确定地说道：“哈哈。”李老闻言，哈哈大笑起来。你说的也没错，大事件之前，武术确实是属于强身健体之术，但那是因为少有人能真正领会武术的强大威能。止戈为武，武若不强，何以止戈？所以，武术其实大都是攻伐之术。武术需要强大的精气神才能发挥威能，但是往往很多人达不到要求，所以也就显得武术弱。大事件之后，灵气复苏，灵力的存在弥补了武术的短板。即使是最普通的拳法，也能在灵力的作用下爆发出巨大的威力。李老说完之后，走到一个人偶面前。这个人偶能抵御五阶的攻击，不被破坏。我现在只调用五阶的灵力，你看好了。李老深吸一口气，大喝一声，一个肩撞，瞬间就靠了上去。砰！一个巨大的响声过后，人偶直接被李老撞散架了。林雨眼中金光一闪，在白眼的透视效果下，李老体内灵力的运转路线全部清晰呈现在林雨面前。而在血轮眼的强大复制效果下，林雨瞬间就掌握了这招的精髓。看明白了吗？要不要试下？李老无视散架的人偶，回过身看着林雨，林雨笑眯眯的开口道，脸上一副看好戏的样子。这怪物小子，我就不信，只是这样看一眼你就会了。这玩意就算再有天赋，也得花点时间吧。再说了，没有特定的灵力运行路线，这招的威力怎么可能撞碎五阶的人偶？李老这阵子快被林雨的天赋打击的不自信了。起码得让他找回一点面子，不是？不然他都没自信交下去了。好，林雨跃跃欲试的走到一个人偶面前，脑海中回忆起李老刚刚的姿势，身体自然而然的学了起来。一旁的李老看着林雨摆出跟自己一模一样的姿势，愣了下。凭他强大的眼力，一下就可以看出林雨此刻不仅姿势分毫不差，就连肌肉的调动都跟自己的都一模一样。卧槽，这尼玛的，只看一遍就把架子学会了？没等李老继续往下想。只见林雨的肩膀以同样的姿势凶猛地撞了过去，砰！剧烈的爆炸声响起，木偶一秒钟都没坚持到，就被林雨撞得稀烂。林雨看着被自己撞碎的人偶，眼底里流露出一丝满意。他刚刚调动的灵力，顶多也就四阶的程度，但是却能爆发出五阶的攻击强度。虽然这其中不乏仙人体的强悍，但是也能说明武术的过人之处了。难道我刚刚把灵力运转的法门也教了？李老看着眼前破碎的人偶，陷入了怀疑当中。你刚刚调动了多少灵力？李老上下打量着林雨。语气带着深深怀疑和不解，他是知道林雨体内的灵力远超一般人。人偶虽然能挡住五阶的攻击，但是林雨真全力出手的话，早就已经超过五阶的范畴，人偶碎裂也合情合理。四阶，李老瞪大了双眼，这怎么可能？连他都要用调用五阶的灵力才能打碎人偶，林雨四阶的灵力就可以了？这什么情况？难道林雨的肉体也异于常人？不对，就算肉体异于常人，单纯的四阶怎么会使出那么强大威力的贴山靠？李老木然眼睛一亮，他想到了一种可能，于是他把手搭在林雨肩膀上，语气带着点迫不及待的开口道：“小雨再用下贴山靠。”下一秒，随着林雨摆出姿势，李老仔细感应了下林雨体内灵力的运转路线
，眼底流露出深深的震惊。好了，收起来吧。李老放下手，然后一眨不眨的盯着林雨的眼睛看。小雨，你是不是能感应到，或者是看到我体内的灵力是怎么运转的？嗯，林雨也没打算隐瞒，直接就摊牌了。李老瞪大了双眼，还真如他所猜想的那般。那这也太恐怖了。那不是说，只要在林雨面前演示一下，就可以被林雨知道运行的法门了？卧槽！过了许久，李老发出一声国粹，而后就是浓浓的挫败感。这尼玛的，原来只想找回一点面子，现在好像丢得更彻底了。过了一会，李老调整好心态，复杂的看向林雨，开口说道：“来，我教你拳法，我今天倒要看看你能学多少。”一整天的时间，李老都是处于震惊的状态，到最后，整个人都已经彻底麻木了，只知道机械似的把自己所会的所有拳法腿法打了个遍。而后看着林雨分毫不差的全部使出来，李老彻底自闭了。难道天才就是这么不讲道理的吗？这还让人活了？看着林雨正一脸认真的打着拳法，李老的内心极其复杂，既有自豪又有失落。哎，李老深深的叹了口气。老李头，我今天算是才明白什么是天才。之前所谓的天才跟林雨一比，那都只能算普通了。君天宇走到李老身边，感慨道：“李老的表情他都看在眼里，他心里明白李老为什么会叹这气。”这要换作是他，他也得一样的反应。呵呵，真的没想到有一天也会因为学生太天才而苦恼。李老摇着头，苦笑的说道：“这种痛并快乐的感觉，简直就是煎熬。得了吧，你就偷着乐吧。你要不想要给我呀、啊，给你，你能教什么？就凭你那三脚猫的功夫，除了等级一无是处，就连你的吸取法都是我的逆天魄，你还有什么可以拿得出手的？”李老一脸鄙视的看着君天宇，语气极其的不屑。我他妈、啊！老夫可是龙华第一武大的校长，我不行，那我找人行不行？我武大多少前辈，我就不信还找不出一个能教的人出来。君天宇一时间被李老的话怼得暴跳如雷，双眼喷火的盯着李老看，大有一言不合就动手的冲动。第106章和谐的画面，李老也不说话，就那么直勾勾的看着君天宇，眼底里的鄙视都快溢出来了。君天宇一阵气急，这尼玛的老小子不就是比自己懂得多了一点吗？有必要这样吗？这尼玛的不是人身攻击吗？不能气，不能气，一气不就如了这老小子的愿吗？君天宇疯狂的顺着气，可是越顺越气不过。阿达，老不死的拿命来！君天宇直接一个大脚就踹了过去，李老一个不慎，直接被一脚踹飞了。这下舒坦了，说不过我还不能打你吗？君天宇一脸舒坦的看着躺在地上的李老，果然还是得直接动手。舒服啊，好你个你个君大头，敢阴我，看老子猴子偷偷！李老从地上一个抱起，身体瞬移一般的出现在君天宇面前，手闪电般的往下一探，啪！君天宇眼疾手快的往下一挡，吓得一身冷汗都出来。卧槽！老李头，你特么来真的？这地方能随便薅吗？今天必须让你知道花儿为什么那样红。撩阴腿，砰！卧槽！再不住手我还手喽！来，你倒是来，龙爪手！哦，老不死的给爷死！砰砰砰！林雨无语的停了下来，看着这两个加起来的有个几百岁的老头在那噼里啪啦的干架，林雨无奈的摇了摇头，得，这下练不成了。林雨走到沙发边坐了下来，淡定的拿过李老的武道茶泡了起来，浓浓的茶香飘了起来，在砰砰声中别有一番美感。呼，舒服。林雨美美的喝了一口，一脸舒坦的看着两人在那进行着激烈的战斗。过了许久，打斗声慢慢停了下来，李老和君天宇两人鼻青脸肿的走了过来。一边走还一边骂骂咧咧的，时不时的还要互相对两下。老师，君校长喝茶。林雨眯着眼看着眼前两个小老头的样子，差点一个没忍住笑出来，起身给两位老爷子倒了杯茶。还是小林子知道疼人，不像某个抠搜的老头子。君天宇喜笑颜开的接过林雨递过来的茶，美滋滋的喝了一口，顿时脸上都不感觉怎么痛了。嘿，我这暴脾气。李老一听，立马不干了，一撸衣袖就准备干过去。林雨赶紧一把拉住。好说歹说的，才把李老拉住。来来，君天宇看李老被林雨拉住，忍不住又拱起火来。你特娘的！林雨一边拉一边无奈的看着君天宇。咦，咱行行好，别聊了，再聊下去，镇守府都要被你俩炸了。嘿嘿，看在小林子的份上，不跟你计较了。香啊，还是这茶好。君天宇端起茶杯，舒坦的喝了一口。小雨，给我把茶叶收起来，不要给这老不要脸的混蛋喝。李老双眼喷火的盯着君天宇。不过还好，没有接着打起来。是是，林雨嘴里应着是，起身就给两人又倒了一杯，然后才给李老收起来。我就说嘛。
，还是小林子好。哈哈，切，再好也是我学生，关你屁事！李老不屑的看了君天宇一眼，然后坐了下来，显然已经恢复正常了。反正也是我第一武大的学生，没区别，是不是啊，小林子？林雨无语看着君天宇这老不正经，今天这一闹，林雨算是明白了，感情这两老爷子之前的表现都是给外人看的，现在估计才是真正的性情。好了，小雨。咱不跟那混蛋玩一扯，怎样？刚刚教的那些学的怎么样？有什么不懂的吗？没有，已经全部记住了，多熟悉几次就好了。林雨摇了摇头，同时回忆了下刻在脑海里的几十种拳法腿法。不得不说，李老的武术天赋是真的高，他可没有林雨的白眼和血轮眼，全靠自己一步步修炼的。李老这武学，大家的称呼名不虚传。林雨暗暗感叹着：“哎，老了老了，教不动了，教不动了。没有老师教的话。”天赋再好也没用，所以还得是老师您的功劳。对于李老发出来的感叹，林雨一脸感激地说道：“虽然自己有白眼和血轮眼，这些武术在他眼里没有任何秘密可言，但是想要学的那么全面，几乎是不可能的。所以林雨是真心实意的感谢李老的。<笑>放心吧，你老师我也就感叹下，我还没老的动不了呢。没看君不要脸都被我打得鼻青脸肿吗？”李老哈哈大笑着，同时还不忘 diss 一下君天宇。君天宇翻了个白眼。这老小子心里真是没点逼数，要不是他收着，就他那小体格能打伤自己。算了，看在林雨和武道茶的份上，就不跟你一般计较了。嗯，走之前薅点茶叶弥补下，这应该不过分吧？君天宇老神在在的想着，不时露出一抹奇怪的笑意。李老和林雨两人看着君天宇这副样子，面面相觑。这老小子难道是被打坏了脑子？怎么跟个二傻子一样？小雨，今天先这样吧，你先回去好好消化下。明天再教你别的。我知道了，老师。那我就先回去了。林雨对着两位老人说道，然后一个飞雷神消失在李老两人的面前。这空间能力还真是变态，我居然一点感觉都没有。君天宇看着消失不见的林雨，感叹的说道：“是啊，而且每次感觉差不多有点了解了，他就又给你整点新的花样出来。这小子的深浅，我是知道的越多越不懂。这种怪物级的天才，真的不是常人能理解的。”李老也是感叹了句。然后两人对视了一眼，摇头苦笑，加起来活了几百年了，这还是头一遭遇见这种级别的天才，幸亏是自己人。两人异口同声的说道。说完，两人哈哈大笑起来。死，你丫的，下手也太重了，疼死我了。也许是笑的太大声，扯到伤口。李老狠狠的瞪了一眼君天宇，你不也下死手了吗？半斤不要说八两，空旷的练武场里，两个老爷子就那么你一言我一语的互对着，俨然一副和谐的画面。第107章，一世人两兄弟。另一边，林雨刚回到家里，屁股都还没坐热，胖子的手机就过来了。喂，雨哥，回家了没有？刚刚回来了。那出来开门，我马上过来。嗯。林雨走了出去，跟父母打了个招呼，然后打开大门。没出意外的话，胖子绝对会在一分钟内出现。果然，也就半分钟不到，胖子就一身睡衣的跑过来串门了。雨哥，你可舒服了，天天不用上课，爽死了。咋地？你也想啊？要我跟林叔说一下，让你也不用上课。别，你以为人人都是你啊？我真要敢提这个意见，老林绝对杀了我。我还想完整活到高考呢。朱富贵连连摆手，虽然他是 S 级的天赋，但是因为之前不认真的缘故，这几天林一中正疯狂给他补课。这要是绊到撂摊子，明天林一中就得冲过来，到时候混合双打绝对跑不了。拉倒吧，赶紧进来。好嘞。两人一进屋，陈淑敏就从厨房探出头来。小猪来的正好，饭快好了。你俩玩一会就开饭，好嘞，陈姨，刚好我爸妈他们今天不在家，嘿嘿，这下有口福了。行，今天就让你吃个够，不打扰你俩了，我得做饭了。陈淑敏说完就缩回厨房，埋头准备晚餐了。两人跟客厅看电视的林爱国打了个招呼，然后就跑回房间了。宇哥，你知道今年午考的事吗？一进屋，朱富贵往林雨床上一摔，床不堪负荷的咯吱响了几声，然后迫不及待的向林雨开口道：“知道啊，校长一早就跟我说了。”林雨点了点头，然后打开电脑，冲起浪来。牛啊，宇哥，你这人不在学府，任校长还屁颠颠的给你亲自通知，当学生当你这份上也是没谁了。朱富贵翻了个身，爬了起来，对着林雨竖了个大拇指，一脸钦佩的说道：“你那破成绩能上来，你也有这待遇。”林雨转过来看着朱胖子，仔细感应了一番朱富贵体内的灵力。可以啊，胖子，你这灵力都快一阶巅峰了呀！不才正好七级，刚刚踏入一阶高级。朱富贵一脸得意的说道。他刚刚觉醒的时候是三级，过了这些天，天赋被动吸收灵气已经升了四级
，S 级天赋的强悍可见一斑。一般来说，一阶升级是最快的，单靠被动吸收灵气就能升级，再加上觉醒时天赋所带来的一点灵气，觉醒者一般在一个月之内，差不多也能到一阶高级，甚至是一阶巅峰的等级。只不过想要突破到二阶，就需要灵气吸取法来进行修炼才行。而朱富贵这个升级速度，已经算是甩开其他人好远了。怎样，五考前能到一阶巅峰吗？林雨看着朱富贵说道：“虽然他已经学会了灵气吸取法，但是逆天魄是属于李老的。如果他随便交给别人，那肯定不合适。就算想要交给朱富贵，也得征得李老统一才行。应该没什么问题。”朱富贵自信的说道：“那就行。这几天我去问下老师，看看能不能把灵力吸取法交给你。这样五考你也更有把握一点。”朱富贵跟林雨的前身关系可以说是不下于亲兄弟。林雨既然把人家替代了，这些感情他自然也继承下来。不用了，宇哥，看来你已经有吸取法，我还想你有没有？要不要把我传承的吸取法交给你？朱富古挠了挠头，露出一脸的憨笑。嗯，你还传承了吸取法？林雨好奇的看向朱富贵，开口问道：“问、嗯、呢，叫什么吞天大法？妈的，这名倒是挺唬人的，但是效果也就一般。说可以提升 25% 的灵气吸取，才 25% 这够干嘛的？”朱富贵对自己的吸取法一脸的嫌弃，名字那么牛逼哄哄，效果却那么拉垮。太名不副实了，胖子你就知足吧，百分之二十五不少了。我老师教的也才百分之三十而已，你这觉醒后自带的还不乐意了咋地？别人羡慕都羡慕不来呢。哎，是这样的吗？朱富贵眼睛猛地一亮，听林雨那么一说，这貌似还真是好东西来着。看来是自己太肤浅了。废话，身在福中不知福。林雨忍不翻了个白眼，别问轮回眼翻白眼是啥样，问就是我也不知道。嘿嘿，感情到了不翻不行啊。这胖子还真就凡尔赛了，胖子这个你拿着。林雨掏出一个小瓶，递给朱富贵。宇哥，这是啥？朱富贵疑惑的接过小瓶，开口问道：“这是培元丹，提升修炼速度的，里面应该还有个三四颗的，你留着快突破的时候用。”林雨不在意的说道：“这是之前老校长给的培元丹，只不过他现在有了乾元丹之后，这个就没用了。现在刚好给朱富贵，到时候五考的时候等级还能高一点。”宇哥，不行，这个太珍贵了。你自己留着用，我自己修炼就行。朱富贵一听这丹药的效果，就知道这肯定是好东西。他二话不说就推了回来，态度很坚定：“别婆妈了，让你拿着就拿着，我有更好的，而且我并不缺这玩意。”林雨一脸认真的说道：“这是大实话，他现在压根不缺这些个东西。要是没了，李老那里随便都能给自己来点。再说等以后上了武大，那更是不缺。君天宇可是说了自己的修炼资源武大全包了，更何况还有个更高级的星火计划呢。”可以说，林雨啥都可能缺，但是这些玩意肯定是缺不了。这，朱富贵一脸为难的看着林雨，他也不知道林雨说的真假。如果是为了给自己修炼而把林雨自己的资源分出来，那他肯定不乐意。好了，我还不至于诓你。看没，全是丹药。你宇哥不缺这个。林雨掏出一堆的丹药给朱富贵瞅了一眼，然后淡淡的说道。最终，朱富贵还是被林雨说服了，他把东西收了起来，然后语气坚定的说道：“宇哥，谢谢你。”我一定会好好使用这些丹药的，一定不让你失望。行了，别煽情了，一世人两兄弟，客套这些干嘛？好好修炼比啥都强。嗯，朱富贵坚定的点了点头，同时暗自决定一定要在武考的时候好好发挥，不给自己的宇哥丢脸。第108章新世界海贼王。对了，宇哥，你刚刚是咋变出来的？朱富贵收下之后，整个人都轻松了，又恢复到平常时候的样子。他想起刚刚林雨拿出丹药的一幕，就那么一个小漩涡。然后那个丹药就落到林雨手在，这也太神奇了！变魔术吗？这是，那个啊，我眼睛的能力相当于一个私人空间吧，没啥大不了的。林雨淡定的说道，让朱富贵有种林雨一点也不在意的感觉。大哥，私人空间啊！卧槽，你是怎么做到能这么淡定的说出来的？朱富贵一脸的佩服的看着林雨，就服林雨这凡尔赛的语气，用最轻描淡写的语气说出惊天动地的话。你要见多了也就不怪了。好了，不跟你扯淡了。我妈过来了，应该是喊我们吃饭去了。走吧。林雨说完就起身，准备去开门。朱富贵一脸不解的跟着爬了起来。林雨是怎么确定陈怡过来了？不都在房间里吗？怎么他就没听到动静？儿子，小朱出来吃饭了。林雨拉开门的瞬间，陈淑敏的声音也同步传了进来。朱富贵愣了下，然后在林雨背后悄悄竖起大拇指。不愧是自己的宇哥。吃完饭，朱富贵马上就回去了，说是要回去修炼。林雨难得看到朱富贵这副积极的面容，自然不会拉着他。林雨回到房间里，九千五百二十七，帮我看下，我现在有多个打劫令。好嘞，爸爸现在拥有初级打劫令乘四八，中级打劫令乘四，高级乘四。
能量值六亿一千五百万。P.S. 击杀司空洛河，极度虚弱，获得三亿能量值，月四阶，提升百分之二百收益。之前击杀司空洛河这个八级镇守史时获得了三个亿的能量值，可惜如果是巅峰时期的司空洛河，不算月阶加成，都得八九个亿。不过林雨也知足了。要不是极度虚弱，他也不可能杀得了司空洛河。能这样，他已经很知足了。等会是不是可以刷新新的世界了？是的，爸爸，过零点就是下一个礼拜了，到时就会刷新新的世界了。9 5 2 7十欢快的声音在林雨脑海中响起。嗯，既然这样的话， 9 5 2 7十先给我使用20个初级打劫令。好嘞，滴滴滴，恭喜宿主成功打劫苦无 F 乘六秋到丁次的秘制冰凉丸 E 乘四火云符 E 乘十。火云符，林雨眼睛一亮，立马心思一动，从包裹里面掏出一件，双手一抖，一件纯黑为底、红云点缀的帅气风衣出现在林雨手中。林雨双眼发亮的盯着手中的风衣，一股浓浓的中二之魂悄然觉醒。林雨双手一甩，火云符瞬间出现在身上。林雨对着镜子摆弄了几下，满意的点了点头，嗯，的确挺帅气的。来， 9 5 2 7来两个高级的打劫令。丁，恭喜宿主成功打劫宇智波斑。获得火盾豪华灭尸 A， 丁，恭喜宿主成功打劫灰叶姬，获得八十神空击残 S S 乘一。林雨听到脑海里的八十神空击，忍不住嘴角扬起一抹弧度，自己的这个系统小精灵绝对又给自己开后门了。9 5 2二这个八十神空击怎么是残缺版的？嗯呢，爸爸，因为八十神空击需要拥有血迹网罗才能发挥出真正的威力，没有血迹网罗就是残缺版的。等哪天爸爸拥有血迹网罗之后。这个能力就可以升级成完整的 S S S 级了。至于血迹网罗，只要爸爸把七属性的性质变化融合之后，就能获得血迹网罗了。而且等系统升级后，爸爸也可以使用能量值来强制融合，所以爸爸也不用担心不知道怎么融合。咱只要有能量值，咱就能搞定的。我还以为能量值只能合成打劫令，没想到还有这么多功能，看来得赶紧给系统升级才行。不过一千亿的能量值也不是个小数目啊。林雨摸着下巴，心里面所有所思，所以。爸爸要赶紧的多赚能量值，有了能量值，咱就可以为所欲为了。为所欲为，林雨眼底里浮现出一丝丝的憧憬。显然，九千五百二十七的话说到林雨心坎里去了。不对，林雨摇了摇头，眼睛里重新恢复了清明。他一脸狐疑的发出声音：“九千五百二十七，我怎么觉得你一直在蛊惑我去获取能量值？是不是能量值对系统来说很重要？”林雨眼底闪过一道金光，心里越想越觉得不对劲。就凭九千五百二十七这小迷糊。怎么会无缘无故的蛊惑自己？这其中肯定有猫腻。呃，那哪有？爸爸不要胡说！脑海里九千五百二十七被林雨突如其来的发问直接搞懵了，结结巴巴的说了一句，不过显然底气很不足。嗯，林雨轻声嗯了一声，也不说话，气氛当时就变得有些诡异。这这，九千五百二十七在林雨脑海里支吾了许久，也没说出个所以然来。九千五百二十七，你可是好孩子，而且我只是不想不明不白的，对不对？你跟我说明白了，然后咱们一起赚能量值不好吗？林雨想象着 9,527 纠结的小模样，明白来硬的估计不行，于是循循善诱，轻声哄着 9,527 可是，可是，哎呀，爸爸， 9 5 2 7真的不能说，不能说，这个必须等系统升到高级的时候才能跟爸爸说。反正 9,527 是绝对绝对不会害爸爸的。9,527 说完之后就沉寂了下来，任凭林雨怎么诱惑，勾引就是不出来，显然是准备装死到底了。看来系统是给 9,527 下死命令了，最终林雨只能无奈的放下了询问的心思。没想到这迷糊蛋原则还挺强的，看来得想个办法套一套这小混蛋的话才行。接下来 9,527 就再没出过声，林雨只能一个人在那无聊的刷着电脑，看着网上到处都是对自己的议论，然后静静的等待着零点的到来。零点一过，林雨就在脑子里喊了起来： 9 5 2 7赶紧的出来，我不问你了，我要刷新世界。好嘞，爸爸。第一。随机选取世界中，选取完成。本次随机世界为海贼王。看着世界列表中的海贼王，林雨眼睛一亮，直接忽视了另外两个。锁定海贼王，第109章。海贼第一发，飘飘果实和剑纹色霸气。火影忍者世界以移除至备选世界库，宿主可花费十亿能量值，让其在下次挑选的世界中重新出现。新世界海贼王已锁定。随着脑海中系统机械的提示音结束。林雨可打劫的世界已经变为海贼王，运气不错。虽然海贼王看似最高战力有点虚火影，不过海贼里面的恶魔果实能力属实有点不讲道理，这两世界也算各有千秋了。
。林雨对于这次选举的世界还是挺满意的，还好没有全给自己来熊出没那种，不然林雨能郁闷死。九千五百二十七，给来一发高级打劫令助助兴。好嘞，爸爸。丁丁，恭喜宿主成功打劫金狮子，获得飘飘果实，觉醒 S S 乘一，飘飘果实，不错不错，这玩意好，刚好想要一个飞行能力，哈哈哈。得到飘飘果实的一瞬间，林雨就想起那个背景介绍牛皮哄哄，然而却强行被剧情杀的金狮子。说实话，当初林雨看剧场版的时候，一度觉得太特么的扯淡了。就算想衬托王路飞，但是这光环开的也太夸张了，明明绝对不是一个次元的战斗力都能被强行干翻。每每想到这个，林雨都替金狮子感到惋惜。狮子迟暮啊，也不知道是打劫哪个阶段的金狮子。要是打劫的是跟王路飞战斗时候金狮子，那只能说王路飞的主角光环真的太强大了。不过林雨随即就收起了这些心思，反正现在都给你把能力打劫了，爱咋咋地。9,527 把最后一个高级的也用了。定，恭喜宿主成功打劫夏洛特、卡塔库利，获得见闻色霸气，遇见未来 S S 乘一。这个好，配合白眼，那岂不是没人能偷袭到我了？林雨听到系统传来的信息，顿时喜笑颜开。这可比打劫到飘飘果实还让他兴奋。飘飘果实对于林雨顶多算锦上添花，但是见闻色霸气就不一样了。那是能完美跟林雨现有的战力融为一体的能力，林雨怎能不兴奋？这两个高级打劫令用的真值，笑得合不拢嘴的林雨第一时间就把打劫过来的见闻色霸气、御剑未来给使用了。一瞬间，林雨就掌握了夏洛特、卡塔库利同样等级的见闻色霸气。林雨缓缓地闭上眼睛，心情慢慢平静下来。此时的林雨虽然眼睛没有看到东西，但是周围的一切却都仿佛散发独特的气息，而后这些气息在脑海里勾画出一个个场景。不同于白眼的无死角视觉，对于第一次体验这种感觉的林雨，不由得搞到一阵的清奇。蓦然，林雨心思一动，冥冥中一个奇特的画面出现在林雨脑海中。五秒钟后，老妈陈淑敏会敲响自己的房门。林雨猛然张开眼睛，期待的看着房门。一、二、三、四、五，儿子要不要出来吃宵夜？林雨一字字的说出来。门外陈淑敏的声音也同步响起。遇见五秒钟之后的画面，啧啧，这见闻色霸气绝了。不过这还唯一一点不好的就是必须处于绝对冷静才行。刚刚心情只是稍微激动一下，就感觉不能遇见了。也是，如果不是这样，怎么可能踩 S S 级？林雨对此感觉已经很知足了。这能力用好了就是个 bug。赌赌赌，儿子在不在啊？伴随着几声轻轻的敲门声，林雨回过神来，这才意识到自己好像把自个老妈给晾一边了。他赶紧起身拉开门：“妈，不用了，我不饿。你怎么还没去休息？马上去了，刚好看你房间灯亮着。”忙过来问下，既然你不想吃，那你早点休息，我也要休息去了。好嘞，妈，你赶紧去休息吧。嗯，晚安，儿子，晚安，妈。等陈淑敏离开，林雨关上房门，重新回到椅子上坐了下来。这还有几个收获没看呢？林雨坐下来，然后从系统包裹里面拿出一颗外形奇特的水果。哈，这就是恶魔果实啊！看着除了长相奇特点外，也没其他啥特别的。林雨翻了翻手中的飘飘果实。觉醒，心思一动， 9 5 2 7 1恶魔果实不是怕海水和盖楼石吗？有没办法解决这个问题？如果吃了恶魔果实之后，突然多出一个致命的弱点来，那林雨是肯定不会吃的。哪怕能力再强也不行。他可不想为了一时的强大而留下巨大的隐患。这个简单低狠，只要一亿的能量值，爸爸你就能拥有一个绝对没有隐患的恶魔果实。9,527 你没坑我吧？自家系统小精灵，这是突然掉钱眼里了吗？还是说被我发现之后开始放飞自我了？爸爸，我没有。是海贼王世界恶魔果实比较特殊，恶魔果实的弱点是海贼世界的规则导致的。系统要改变规则，肯定要花费能量值的。九千五百二十七委屈的声音在林雨脑海中响起。规则，林雨这是第二次从九千五百二十七的口中听到规则这个名词，他不由得好奇起来。是的，爸爸，规则是属于更上层的力量。等爸爸等级高了就知道了，太早知道了对爸爸不好。这样啊，那好吧。林雨若有所思的点了点头，看来规则有可能是超过这个世界的东西。九千五百二十七，那就花吧，给我把飘飘果实的弱点消除掉。好的。九千五百二十七，欢快的声音响起，而后林雨手中的飘飘果实表面一道光滑闪过。好了，爸爸，已经消除完毕。林雨听完之后，一口咬了下去。嗯，没想到九千五百二十七还挺贴心的，连传说中屎一样的味道都消除了。林雨吃完飘飘果实。脑子里面立马多了许多信息，他闭上眼睛消化一番。呼，过了一会儿，林雨长吁了一口气，睁开眼睛，果然还是以灵力启动的。我还以为会跟海贼一样呢。
。林雨感应了一番后，自言自语道：“是的呢，爸爸，这是这方世界的规则所决定，一切能力都是以灵力为基础来发动的。又是规则。”林雨若有所思，果然不出他所料。看来以后打劫过来的所有能力都会转化成灵力消耗。不过这样也好，起码不会很杂，只要一心修炼灵力就行。第幺幺零章，实验新能力，飞行，试试看效果怎么样。林雨心思一动，一股奇妙的感觉涌上心头。他有种预感，他可以随意的控制四周的任何东西进行漂浮。随着林雨体内灵力的运行，房间里的东西仿佛在一瞬间没了重量，纷纷漂浮起来。这种感觉跟万象天影的控制引力不一样，就仿佛是某种神秘的力量把重量给消除了一般，脱离了引力的控制。随着林雨的心神异动，房间里面漂浮起来的东西也犹如壁纸般，随着林雨的意念无序的飞行着。这就是觉醒后的飘飘果实吗？居然可以随意操控周围的一切非生命体，脱离引力的控制。果然，恶魔果实也推不讲道理了点。林雨看着在空中飞行的各种东西，不由自主地感叹着：不知道控制范围多大，先试下看看。随着林雨意念以自身为圆心，不断地向外延伸， 2 0 0米、300米，一直到500米左右，林雨才感觉到已经不能随心所欲地操控物体。林雨顿时明白，已经到极限了。看来自己现在实力的极限就是这方圆500米了。随即，林雨直接发动白眼。顿时，周围的一切在林雨眼中纤毫毕现。白眼跟飘飘果实还真挺配飘飘果实的，不知道这算不算领域呢？爸爸，其实觉醒的恶魔果实就带有领域类似的能力。本来你的飘飘果实只有你接触物体过后才能操控物体漂浮，但是现在相当于只要置身于飘飘果实作用的这个空间之内，你都可以任意操控非生命体进行漂浮。好吧，林雨的白眼巡视了下四周，想看下能控制个啥东西耍耍。蓦然，他愣了下，特么的。怎么两次开白眼，两次都能看到你丫的在车上打扑克，而且这才几天就尼玛换了个对象打扑克。林雨骂骂咧咧的看着正在小车里打扑克的两人，心思一动，只见远处一辆正在晃动的小车慢慢的漂浮了起来，随后速度飞快冲上云霄。啊呸，人渣，活该你倒霉！林雨愤愤不平的嘟囔着，控制着汽车翻了几个跟头，而后控制着汽车慢慢降了下来。他也就想试试下飘飘果实的效果而已，没有啥坏心思，大概吧。林雨看着衣衫不整、从小车里慌慌张张跑出来的两人，莫名的感到一阵的心虚。随着林雨的不断实验，林雨发现恶魔果实能力的一个优点，那就是相对火影的能力来说，消耗低了很多。就像他控制四周的东西漂浮，只是一开始控制的时候需要多消耗一点，控制完之后，那消耗就低了很多。怪不得金狮子能控制几十座岛屿，一直在天上飘着，感情控制完之后，这消耗这么低啊！这恶魔果实真心不讲道理。林雨再次发自内心的感叹了一句。玩了许久的林雨终于玩够了，他停下了飘飘果实的运行，而后那种犹如壁纸的控制物体漂浮的感觉顿时消失不见。咦，九千五百二十七，我不能一直控制着这些东西漂浮？可以的，爸爸，你刚刚使用的只是觉醒后的能力，这种漂浮只是暂时的，你没持续控制的话就会掉落下来。要想长期漂浮的话，需要爸爸你亲自触摸，然后把飘飘果实的能力赋予过去才行。这样的话，只要爸爸你没有失去意识，那个被赋予飘飘能力的物体。就会一直受爸爸的控制漂浮着。嗯，林雨愣了一下，这好像跟自己的刚刚猜测的有点不一样啊。随即，林雨马上碰了下桌子上摆放的笔记本，心神一动，然后笔记本就自己漂浮起来了。感情是自己用错了，林雨不由得感到一阵尴尬。这尼玛就有点尴尬了。感情觉醒后的能力所赋予的漂浮，虽然可以不用触碰就能控制，但是那只是临时的。要想一直控制某个物体漂浮，除非一直维持着觉醒姿态，不然就得触摸，然后赋予啊。看来觉醒之后衍生的能力主要是用来战斗的呀、啊，没错，就是这样的，爸爸，好吧。林雨耸了耸肩，没有过多纠结，看着窗外乌漆麻黑的天空，嘿嘿，这些都是次要的，现在我要飞。林雨打开窗户，迫不及待的运行起飘飘果实的能力。林雨蓦然感觉身体一轻，而后慢慢的飘出窗外，往空中飘了起来，越升越高，哈哈，这就是飞行的感觉吗？爽啊！林雨漂浮在离地千米的高空中。看着下面灯火通明的蓉城，眼底里满是浓浓的兴奋。这可是飞行啊！谁还没有幻想过像鸟儿一样自由自在的在空中飞行？没想到有一天自己也能实现自己的梦想。停在半空中，林雨看准一个方向后，身体由近转动，快速的电射出去。凛冽的寒风吹得林雨头发不断向后飘去，爽啊！半空中的林雨不断发出瘆人的鬼哭狼嚎，也亏的是在高空中，这才没人投诉，不然一个夜半扰民是跑不了了。林雨兴奋的在空中飞了许久。而后兴奋的心情才慢慢平复下来。随后他感应了一下刻在家里的飞雷神术士，直接一个飞雷神出现在家里。9,527 调出我的属性列表
，把自己扔在床上的林雨在脑海中喊了一嗓子：“好嘞，宿主林雨，年龄17岁，等级39级，四阶镇守使，天赋轮回眼 S S S， 木盾 S S S， 飘飘果实已觉醒 S S， 功法逆天破，技能这里就不写了。”以后专门开个单张，不然又说水了。通灵兽，赤焰狂虎，五阶；元魔王，五阶；九阶高级赞封印中。物品，任务：崛起之路，请宿主在觉醒仪式上成功触碰觉醒时，吸收觉醒能量，并且以高考状元的身份考入龙华第一武大。奖励传说及打劫令成号一，高级打劫令成号十。现完成第一阶段，能量值五亿一千五百万。打劫令，初级打劫令成二十八，中级打劫令成四。没想到自己不知不觉的已经成长了这么多，看着自己豪华的属性列表，想想自己刚刚到这里时候的彷徨和弱小，林雨不由得一阵唏嘘。没想到小罗居然升级了，看来什么时候要召唤出来看看。都快忘记这只通灵兽了。第111章，武装色刘英，爸爸，这次周千道获得一个高级打劫令来。林雨刚准备睡觉，没想到 9,527 就给自己带来个惊喜。先放起来吧，这几天争取再去秘境刷点能量值。到时候再说。好嘞，遵命。接下来的几天时间里，林雨开启了疯狂的刷秘境模式，在积雪君的陪同下，几乎是隔一两天就刷一个五阶或者是六阶的秘境。十天的时间，五个秘境，四个五阶，一个六阶。积雪君从一开始的兴致勃勃，到最后的麻木不仁。鬼知道积雪君这阵子是怎么过来的。毫不夸张的说，这还是他第一次见到一个人越阶刷秘境，就像吃饭喝水一般简单。还有从第一次见到林雨刷秘境的时的那种震惊，到后面的见怪不怪。到最后，无论林雨使用何种能力，积雪君都可以做到淡然的面对。至于要问为什么，谁特么的见多了也是这反应。雨帝，还刷吗？看着林雨召唤的巨大木人一拳把一只巨大的魔兽打成肉泥，积雪君波澜不惊的开口道：“不了，后天就高考了，休息一天。”林雨从木人头上飘了下来，伸了个懒腰，看着眼前的积雪君，微笑的说道：“啧啧。”积雪君围着林雨转了两圈，上下打量着林雨一番，怎么？林雨低下头巡视了自己一圈，没发现自己哪里不对劲，不由得疑惑地看向积雪君。一个能把六阶秘境打穿的人去参加高考，啧啧，雨帝不得不说你这恶趣味够可以的。积雪君摇了摇头，对这届高考的人内心充满了同情，同时内心也庆幸不已。幸亏没跟这小怪物同一届，不然不知道要被打击成什么样了。那又怎么了？我不也是高三的吗？作为一个正儿八经九年义务上来的，我参加高考难道不是应该的吗？林雨理直气壮地反驳道：“呵呵，应该的。雨帝，你这觉悟是真的高，突破天界了都。那必须的。”积雪君看着林雨那自得的表情，好看的双眸翻了个白眼。这货绝对是在装傻呢。其实林雨也不想去陪一群小屁孩过家家，奈何那个传说及打劫令对他来说诱惑太大了。要知道，他刷了这么多秘境，现在也刚二十亿出头的能量值，就像前几天刷的六阶秘境，虽然号称是六阶。但是里面的魔兽也不是全是六阶的，很多都是族群里面的王者和精英才达到六阶，其他的都是五阶甚至四阶的魔兽，而且六阶秘境的范围也比五阶的大很多。林雨花费了很长的时间才把那个六阶秘境给打穿了。按照积雪君的说法，以后那些高阶的秘境也都是这个样子，越高阶的秘境空间越大，里面的魔兽也越少，而且分布也广。毕竟高阶的魔兽领地意识都是很强，所以想要像在低阶秘境里面那样群刷魔兽，那几乎不现实。所以说，现在就在眼皮底下晃悠的一百亿能量值，那可是几十个秘境的收获了。林雨能不眼红心热吗？无论谁都不能拦着我参加高考。雨帝，我真怀疑我现在已经打不过你了。积雪君不再纠结高考的事，反正随林雨高兴了。他看着仿佛被核弹洗地的秘境空间，不由得发出了发自内心的感慨：不至于，你可是要成为女帝的人。我这三脚猫两下，怎么敢跟你掰扯？林雨小小的恭维了几下，虽然他感觉如果自己火力全开的话。还真不需积雪君这个七阶的镇守使，不过这玩意自己知道就好，没必要到处炫耀。哼哼，你就别恭维我了，我还是有点自知之明的。再说了，谁知道你这小怪物还有没有隐藏？我还真不信这是你的权力状态。积雪君翻了个白眼，有气无力的吐槽道：“这几天陪着林雨刷秘境，每当他以为林雨已经出全力时，林雨总能再给他一个惊喜。到最后，他都已经不敢说这就是林雨的全部实力了，说一次打一次脸，任谁也受不了。”嘿嘿。林雨嘿嘿笑了两声，没有反驳，走了，回去了。辛苦了这么长时间，也该休息了你。真是的，就没见到对刷秘境这么热衷的人，真服了你。反正闲着也是闲着嘛，多运动运动。哈哈。
。林雨说完，意念一动，两人脚下的大地轻轻晃动了一下，然后慢慢升空，朝着秘境出口缓缓的飞去。夕阳的余晖下，两人的影子越拉越长，落在满目疮痍的大地上。跟积雪君吃完饭，回到家的林雨第一时间洗了个澡，然后舒服的躺在床上。呼，舒服。九千五百二十七，给我看下，我现在有多少打劫令和能量值？好嘞，爸爸现在有能量值二十亿五百万，初级打劫令四十五个，中级打劫令七个，高级打劫令一个，这能量值终于破二十亿了。再刷一阵子的秘境，就能有一个传说级打劫令了。先存着，付出总有回报的。看着这些天辛苦的成果，林雨满意的点了点头。再过几天又要刷新世界了，上次又是几个低级世界，也不知道这次会刷出什么。算了。先把手头上的打劫令用了，九千五百二十七，给我使用十个初级打劫令。定。林雨现在眼光已经高了很多，本身也没有多大指望初级能出好东西，看着打劫来的十来个垃圾物品，就知道初级的不靠谱。林雨暗自吐槽了句：“终极的全用了。”定。两个 C 级的动物系恶魔果实，一个 B 级超人系的爆爆果实，一把 C 级的凉快刀，还有海军六十中的 T 蓝角纸枪，都属于 B 级。终极打劫的东西还凑合，不错。林雨直接把六十中的三十给学了，至于其他的他就不感兴趣了。把高级的也用了，恭喜宿主成功打劫蒙奇地路飞，获得武装色霸气。刘英 S S 乘一，咦，居然打劫到王路飞身上！<笑>林雨眼睛一亮，立马把打劫过来的武装色霸气使用了。随后林雨心神一动，手臂在一瞬间覆盖一层厚厚的黑色物质，外面流淌着一层红色的半透明护罩。林雨用另一只手碰了碰，一种无比坚硬的感觉传入心底。第幺幺二章如期而至的高考。过了一会儿，林雨散去手臂上的武装色，虽然没有进行实战实验，但是林雨估计这高级的武装色应该不会让自己失望。嗯嗯，睡觉。第二天，老校长一早就打电话过来提醒林雨明天高考的事，同时嘱咐林雨要好好休息，不要再跑秘境了。也不知道林雨刷秘境的事怎么被老校长知道了，几乎三天两头就打电话关心一下，生怕林雨出了什么意外。我知道了，校长。嗯，那我不打扰你休息了。林雨一整天都在家里，哪也没去。下午的时候，朱万三领着老小过来串门，两家人对着两个孩子就是一通叮嘱。看那紧张的样子，比要参加高考的两个当事人还要夸张。当然，这其中主要是对朱富贵。至于林雨，自从林雨在他们面前把那个六阶的镇守使按在地上摩擦之后，他们就知道林雨的实力已经超出他们的想象，所以他们对于林雨那是一百个放心。现在的叮嘱，完全就是长辈对晚辈的关关心。林雨和朱富贵两人就那么静静地听着陈淑明几人的唠叨，没有表现出一丝不耐烦。岁月静好，不过如此吧。林雨露出淡淡的笑意，内心充满了温暖。另一边，各地的镇守府、教育局也行动起来，一切非必要活动全部停止。同时，大量的镇守使开始出现在城市的各个角落，维持着城市的治安。今年五考的改动挑起了各区大佬的神经，大佬们一个比一个重视今年的高考。荣城镇守府。曹一鸣在办公室里有条不紊地发布着命令，一条条命令下达到下面。教育局，方天海一个个查看着各个考点报告来情况，力求做到万无一失。蓦然，正在查看报告的方天海想到什么事，立马把手头上的报告放下去，然后拿起手机拨了出去。喂，慕容，高考的事有没通知到林雨？废话，忘记谁也不可能忘记林雨，这可是我荣城一中王牌呢。老校长洪亮的声音从电话里面传了出来。语气中夹带着一丝没好气，那就好。这次咱们荣城能不能扬眉吐气，就看林雨了。方天海没有在意老校长的语气，抛开两人的关系不谈，当当是林雨的存在，老校长就有这种的资本。咱们荣城注定会借林雨这条真龙扶摇而上的。老方，之前我跟金女娃说事的时候，你猜金女娃跟我说什么了吗？电话里，老校长神秘兮兮的对方天海说道。方天海愣了下，这老头怎么还卖起了关子？不过他还是配合着老校长来了句。这我哪能猜到？他跟你说什么了？他跟我说，林雨再打秘境，打的还是五阶和六阶的秘境。一个人，机部长没有帮忙。方天海愣了下，狐疑的问道：“没有。”林雨全程一个人打通了秘境，而且几乎是把秘境里的所有魔兽全部击杀了。我记得林雨是不是才四阶？你的信息过时了，他现在是四阶巅峰。方天海沉默了，眼底里满满的全是震撼。喂喂，不知道沉默了多久。电话里传来老校长声音，方天海恍然大悟般的回过神来，随之而来的便是咧到耳根的嘴角。方天海脸上露出极度兴奋的表情，哈哈，慕容，看来这次咱们注定是要扬眉吐气啊！能打通六阶秘境的高中生，就问还有谁？哈哈，是啊，哈哈
，老校长也是感叹了一声：“慕容，你马上安排一队人对林雨佳和易中之间的路段进行巡逻，要保证万无一失，明白吗？”“放心吧，我早就安排了，明天那条路绝对畅通无阻。”“那我就放心了，还有考场那边的秩序和安全也要保证好，知道吗？”“嗯，那就先这样，明天我要坐镇教育局这边，你那边多注意点。”“行。”方天海挂断电话后，脸上的笑意依然不减，而后笑呵呵的接着看起了报告。他现在心里一点压力也没。同时，各个武大的视线也再度集中到荣城这个小城市。上次林雨的拒绝还是没让他们死心，毕竟只要林雨还没入学，不都还有机会吗？为了林雨这个妖孽天才，就算是龙华第一武大，他们也敢碰一碰。第二天，高考如期而至，林雨家里早上四点多，嗯，诸事皆宜，大吉。陈淑敏抱着一个日历。翻开今天的日子，满意的点了点头。一旁的林爱国无奈的看着自己的妻子，这才几点就把自己拉起来。这儿子一高考受罪，居然是自己，连个觉都不让他好好睡了。也不想想，就林雨那变态实力，高考不跟玩一样。当然，这话林爱国可不敢当着陈淑敏的面说。他真要敢说这话，陈淑敏估计马上就能让知道花儿为什么这样红。快点，老林，你磨蹭什么？我去给儿子做饭。你赶紧去看一下今天的天气，也不知道会不会下雨。前两天天气那么不好，希望今天天气能好点。知道了，知道了。林爱国无奈地看着进入厨房的妻子，摇了摇头，打开手机看起今天的天气。房间里的修炼了一夜的林雨，听着自家爸妈的对话，脸上露出会心一笑。舒服啊，终于突破了。林雨站了起来，伸了个懒腰，看着属性列表里的显眼四十级，林雨露出满意的笑容。不枉费他熬夜修炼这一波，终于突破了四阶的壁垒。林雨打开窗户，看着还是蒙蒙黑的夜空，一个飞雷神瞬移到楼顶。到了楼顶后。林雨摆起架势，开始练起武术。最近这阵子，林雨每天都是这么过来的。每天一大早就起来练武。虽然他已经把李老所教的已经全部记在脑海里，但是想要真正的融会贯通，彻底变成自己的东西，还需要多次的练习才行。行意、八级、咏春、太极，各种各样的拳法从林雨手里使出。虽然没有动用灵力，但是那挥舞的拳脚带起来的呼呼风声，仿佛在诉说着这些拳法的不凡之处。不知道过了多久，黑暗彻底褪去，太阳从天边爬起来。天气晴朗，阳光普照，是个好天气。林雨收起拳法，长吁一口气，瞬移回自己的房间里。第113章，高考第一弹，文考。屋里，林雨刚刚洗完澡，咚咚咚，儿子起床了没有？敲门声响起，陈淑敏温柔的声音传了进来：“我醒了，正在洗漱呢。”林雨擦拭着头发，高声应道：“好的，洗完出来吃饭了。”知道了，妈。随着陈淑敏离去的脚步。林雨快速地收拾完个人卫生，然后走出房间。儿子，快来！坐在餐桌上的陈淑敏一看到林雨走出房间，立马招手让林雨过来。林雨看着桌子上丰盛的早餐，内心一阵的无语：这早餐是不是有点丰盛过头了？餐桌上正在吃饭的林爱国抬头看了林雨一眼，仿佛看懂了林雨的想法，耸了耸肩，朝着林雨就是一顿挤眉弄眼，开口道：“赶紧的过来吃，你妈可是忙活了好久才给你准备好。”林雨也回了个眼神，然后走过去坐了下来。林雨一边吃着饭，一边听着老妈的唠叨，内心出奇的平静。林雨吃过早餐后，门口响起了敲门声。凭林雨现在的见闻色，他早就感应到朱富贵的到来。妈，我先去学府了，胖子在喊我了。嗯嗯，路上小心，要不我和你爸一起过去给你加油。不用了，妈，对我来说这不是小儿科吗？你们就在家里等我好消息就是。林雨一阵汗颜，赶紧制止老妈的想法。一个高考而已，没必要这么兴师动众。好了，你还不相信？你的宝贝儿子，而且今天只是文化课考试，又不是午考，在家里放心等着就是。一旁早就吃完早餐，正在看电视的林爱国有气无力地说道：“那好吧，儿子，那你加油。”陈淑敏一想也是，凭他儿子的水平，一个文化课考试而已。爸妈，那我先走了。换好鞋子的林雨打了个招呼，然后开门走了出去。雨哥，准备的怎么样了？林雨关上门，门口等着的朱富贵立马问了起来：“准备啥？文化课而已，洒洒水的事。”林雨无所谓的说道：“倒是你怎么样了？突击几天了？起码不要考得太难看。实在不行，给我信号，我给你传答案。”“嘿嘿，还是我宇哥好，你就放心吧。老林给我恶补了一个月，没问题的。而且校长已经跟我说了，保送龙华第一武大，我也只是过去体验下气氛而已。”林雨这时才想起之前君天宇说要给荣城一中十个保送名额，没想到速度这么快，今年就开始了。那就行，不过你既然去考了，就不要考得太丢人了。不然朱书觉对会给你好看的，放心吧。两人边说边走，很快就离开小区，朝学府走去。两人一路畅通无阻的走到荣城一中
，看着意中外密密麻麻的家长和考生，两人面面相觑，一阵的无语。卧槽，宇哥，你说我早上拒绝我爸妈的陪同是不是错了？这尼玛怎么全是陪同的家长？林雨也想不到换了个地方，高考居然还是这样子的。前世林雨是孤儿，那时候陪同的是孤儿院的老院长。虽然林雨当初也是拒绝的，只不过只在拗不过老院长，最后也只能同意。没想到换了个世界，居然还能看到这个情景。走吧，这是人家家长的选择，我们管不了。林雨说完，就朝学校大门走了过去。宇哥，等等我！朱富贵赶忙跟了上去。校门口，老校长正带着学府的安保人员一马当先的守在学府大门处，认真检查着每一个进入的考生，防止有人偷偷混入学府。校长，老校长听到熟悉的声音，原本一脸严肃的表情如花一般突然盛开，嘴角的笑意就仿佛变了一个人一般。小雨，富贵，准备的怎么样了？挺好的，校长。放心吧，那就好，赶紧进去吧。对了，知道在哪里吗？知道。行，那赶紧的过去吧。老校长说完也没有认真检查，直接就挥手让两人进去了。等林雨两人进去之后，老校长立马又换上那副严肃的表情，锐利的眼神紧紧的盯着四周。我去，刚刚进去的那两个是考生吗？怎么这荣成一中的校长态度变化这么大？旁边有看到老校长变脸的家长不由得发出了疑问。废话吗？今天是高考。能进考场的，除了考生，还能是谁？难道是哪个高干的子弟？你快别扯犊子了！这里是荣城一中，整个荣城最好的初级学府，在荣城，哪个高干的子弟值得校长笑脸相迎？那你说刚刚那是什么情况？你不也看见了吗？发出疑问的人不服气地回了一句：“你是真傻还是假傻？这里是荣城一中，那是荣城一中的校长，就这还不明白吗？荣城一中今年出了个妖孽，你不知道？妖孽！”发出疑问的人怔了一下，随即反应过来，倒吸一口冷气。死！你说的不会是那个传说中双天赋，而且还是 S S S 级天赋的觉醒者林雨吧？废话嘛，不然还能有谁值得荣成一中校长那个态度？那可是人家学府的宝贝。妈的，怎么我家那兔崽子就没那个命？两位家长的对话引起了四周其他陪同家长的注意，越来越多的人加入议论的行列，都对那个神秘的考生充满了兴趣。另一边，已经进入荣城一中的林雨和朱富贵两人，按照准考证上的信息，找到了自己的考试的教室。两人对视了一眼，而后分别进入了不同的考场。林雨进去之后，淡定地扫了一圈教室，而后找到自己的位置，走了过去。教室里的其他考生看到林雨进来，纷纷报以好奇的目光，盯着林雨看。这其中既有一中的学生，也有其他学府的学生。一中的学生还好，林雨还没觉醒之前，就是个学霸级的，常年霸占着学府前几的名次。所以那些人对林雨也比较熟悉，不至于多么稀奇。但是其他学府的考生就不一样了。林雨一进来，看着林雨那极具辨识度的眼睛，其他考生便激动了起来。没想到自己居然跟荣城的风云人物一个考场，所以都像看什么稀奇物种一样，一眨不眨地盯着林雨看。要不是现在是在考场里，林雨严重怀疑这些人会不会冲过来。咚咚咚，监考老师敲了敲讲台，看什么看？都做好了，马上就要考试了，还有心情东张西望？一个个都这么自信的吗？训话的老师是个外校的老师，虽然他也有点好奇林雨，不过作为监考老师，他没有忘记自己的责任，第一时间开始维持秩序。第幺幺四章文考结束。众考生一听监考老师发话了，立马正襟危坐起来，眼神也不敢随便再乱瞟了。只不过监控老师敏锐的感觉到，教室里面的考生明显分成泾渭分明的两部分，一部分原本一中的学生被监考老师呵斥过后，就安静的坐在座位上。可以看出是在调整状态，另一部分则是外校的考生，眼珠子在疯狂乱转着，明显是打着什么主意。林雨的觉醒的天赋可以说是前无古人，比觉醒天赋那肯定是比不过了。但是如果能在文考上压林雨一头，四舍五入下，那不也相当于变相压林雨一头了吗？想到这，那些考生眼底仿佛燃起熊熊火焰，一股强烈的斗志油然而生。讲台上的监考老师看到这一幕，有点哑然失笑。他清楚考生们的想法。没想到受到林雨的刺激，居然会引起学生们的斗志。只不过他凑巧知道林雨之前的成绩，凭林雨的成绩能超过的没几个，不由得他略带同情的看向那些考生。要是他们知道，最后连文考都比不过，会怎么想？随着一声响铃响起，监考老师淡淡的说道：“开始。”林雨拿起桌子上放的密封袋，轻轻打开，掏出试卷。林雨快速扫了一眼，嗯，没什么难度。紧接着就拿起笔快速写了起来了。时间一分一秒过去，林雨很快就写完了。紧接着又认真检查了一遍，没发现什么问题之后，林雨淡然的把笔放下，收拾好东西，闭着眼睛在那闭目养神。监考老师看到林雨的动作之后，也知道林雨已经答完了。
他看了下时间，还剩四十多分钟，不由咋舌起来。一般来说，考场上敢提前交卷的，不是学渣就是学霸，而显然林雨是属于后者。又过了十分钟，监考老师看林雨还在那闭目养神，于是他轻轻走了过去：“同学，还剩三十分钟了，如果你想提前交卷的话，现在已经可以了。”监考老师轻声提醒了夏林雨。林雨轻轻张开眼睛，看了下旁边的监考老师，露出一抹微笑：“谢谢老师，你把试卷倒扣在桌子上就行。”好，林雨扣上卷子，然后在其他考生一样的眼神中潇洒的离开教室。林雨走出教室没多远，小雨，这边。林雨抬眼望去，只见不远处一个亭子里，老校长和林毅中两人正站在那里，而开口喊他的正是林毅中。林雨转头就朝两人走去。小雨考的怎么样了？怎么不多检查两遍？林毅中关切的向走来的林雨问道。还行吧，检查完了，应该是没什么问题。今天这文化课的考题对林雨来说是真没什么难度，只能说前身的基础打得太好了，看着题自然而然的答案就浮现在脑海里，那就好。哈哈，林老师你就不用操心小雨的文化课了，你的学生你还不了解啊？再说了，今年的考题又不难，你就不用担心了。老校长看着林雨笑盈盈的开口道：“再说了，对于林雨这种天才觉醒者来说，文化课已经显得没有那么重要了。”就算考砸了那又如何？更何况林雨考砸的概率几乎无限等于零。也是，是我有点关心则乱了。林毅中摇着头，无奈的笑了笑了。小雨，你是要直接回去，还是等考试结束？老校长笑着问道。虽然原则上高考就算提前交卷也不能离开考场，不过林雨有空间能力，就算离开又有谁会知道？我在这等下富贵，等会再走吧。林雨想都没想就说道。也行，那你就陪老头子。我在这里聊聊吧。老校长和林毅中之所以会守在这里，主要是为了林雨。要是往年，老校长肯定是在办公室里面坐镇。只不过今年老校长绝不容许林雨的高考出现一丝差错，所以这才亲自出马。好啊，林雨眯着眼，微笑的点了点头。叮铃铃，响铃声响彻整个学府，无数的考生陆续走出教室，安静的学府重新变得热闹起来。校长，林叔，那我先过去啊。看着走出教室的朱富贵，林雨礼貌的对两人说道。好，去吧。老校长看着林雨离去的背影，眼里流露出满意表情。小林呐、啊，你这侄子真是沉稳的，不像是这个年龄段的孩子啊。像有些个年轻人，天赋只要好一点的，哪个不是傲的不行？真该向林雨好好学习一下。啊。是啊，小雨这孩子从小就懂事，他父母几乎都不怎么操心，可能真正的天才是各方面都比常人强吧。林毅中也是感叹了句，林雨也算是他从小看着长大的。林雨的乖巧懂事，那是真莫得挑。哈哈，走吧，小林，去我那喝个茶提提神，还有一天半的时间呢，我们的养精蓄锐才行。好的，校长。两人说完，便朝着老校长的办公室走去。宇哥考得怎么样？朱富贵远远就看到林雨，一脸笑意的向林雨走去，而后迫不及待的问着：“还行吧？你呢？看你这表情，应该还不错吧？”“那是，胖爷这阵子可不是白兔鸡的。”胖子一脸的得意的说道。“那就行，走吧。”下午还要再考一课呢，先回去吃饭。走。第二天下午，考完最后一课的林雨表情淡然，走出考场。终于结束了，没想到居然还能再经历一次高考，这感觉还真有点挺怀念的。哎，也不知道老院长在另一个世界过得好不好。林雨发出一声感叹，而后脑海中一起那个说要做好红烧肉等自己回去的老院长，内心里不由得闪过一阵的担忧和愧疚。宇哥，宇哥，想什么呢？想得这么入神，老林刚刚在群里说要开班会呢，我们先回教室吧。朱富贵从后面拍了拍林雨的肩膀，胖乎乎的脸上流露出一丝好奇。没什么，走吧。被朱富贵一拍，林雨也从记忆中回过神来，他淡淡的向胖子开口道。而后两人就一起向高三一班走去。高三一班，林雨两人站在教室门口，听着里面不绝于耳的议论声，两人对视了一眼，缓缓的走了进去。教室里，林毅中此刻还没到来。同学们此刻都在激烈的讨论着刚刚结束的文考，看着正在议论着的同学，林雨和胖子两人淡定的朝位置走去。第115章，久违的班会，午考前夕，林雨，胖哥，你俩来了。宇哥，好久不见，这阵子跑哪去了？我们问胖哥，胖哥死活不愿意说你的踪迹。是啊，宇哥好久不见了，我还想见识下传说中 S S S 天赋呢。班里的同学看见已经消失快一个月的林雨重新出现，都纷纷热情的围了过来。你一言我一语的跟林雨搭话，林雨愣了下，随即露出一抹笑容，回应着热情的众人：“各位好久不见。”
这段时间忙着跟着老师学习，所以没什么时间来班级。嗨，我靠，宇哥，你居然找老师补课？就你这成绩，你还需要补课？这还让不让人活了？同学们都以为林雨嘴里的老师是那种补课老师，所以纷纷好奇的看向林雨。就凭林雨平时的成绩，哪里需要什么老师补习？哈哈，不是补课，学了点别的东西。林雨打了个哈哈，没有细说，直接略了过去。我就说嘛，宇哥这成绩随便正常发挥一下，应付高考还是没问题的。也是。对了，宇哥，学府的通告是真的吗？你真的觉醒了 SSS 几天赋？卧槽，你是不是傻？不是真的学府敢发出来，不怕打脸吗？肯定是真的啊！林雨这才恍然大悟，为什么自己的同学突然变得这么热情？原来是自己的天赋等级搞的。没办法，自从学府公布林雨的觉醒等级后，林雨就再也没有出现在班级过。同学们就算再好奇，也没办法。现在好不容易见到林雨，大家的好奇心自然也就爆发了。其实也没大家想的那么夸张，午考的时候大家就能看到了。好了好了，大家都先回座位上，老师马上就要过来了。等会老师看到大家这样乱糟糟的就不好了。这时，作为班长的于思思站了起来，对着围在林雨旁边的同学说道：“是啊，大家先回去吧，有什么咱们回头再聊，不是？”林雨巴不得这些同学赶紧回座位上。此刻，于思思一发话，他立马就顺着于思思的意思说了出来：“那好吧，那宇哥等会放学一起走哈。”围在林雨旁边的同学一听也觉得在理，纷纷回到座位上去。林雨擦了一把莫须有的汗水，感激的看向于思思：“大家都是同学，而且之前的关系也还可以，他总不能恶言相向把人家赶跑吧？”于思思的这番话对他来说还真是及时雨。于思思回了一个得意的眼神，然后也坐了下来。嘿嘿，咋样，宇哥当名人的感觉爽不？这时，刚刚一直没说话的朱富贵悄悄的对林雨说道：“爽你大爷的，也不知道帮我挡一挡。”林雨无语的看着朱富贵。这胖子绝对是故意的，就等着看自己笑话呢。嘿嘿，宇哥，这你就冤枉我了。我可替你挡了好久，谁让你一直不出现来着？这怨不了我。你丫的可拉倒吧！林雨有气无力的白了朱富贵一眼。朱富贵还想说什么，林毅中的身影走了进来，他立马正襟危坐起来。这几天林毅中给他补课，都快补出心理阴影了。现在他看到林毅中，心里就有点犯怵。林毅中脸带笑意，漫步走到讲台上，扫视了一圈底下的学生。当他看到林雨时，嘴角的笑意也更浓烈一分。同学们，文考已经结束了，过几天会公布未觉醒同学的文考成绩，到时候大家就可以根据成绩填报志愿了。当然，大家也可以先预估下成绩，然后先去看看自己心仪的学府。如果不知道选择哪个的，也可以过来问我。至于已经觉醒的学生，这一两天要好好准备一下，午考两天后准时开始，大家要有心理准备，知道吗？林毅中站在讲台上，淡淡的对底下的同学说道：“知道了，老师。”底下，嗯。午考的地点是在荣城竞技场，大家到时候八点准时在学府集合。还有那天会有很多武大的老师在现场，你们一定要好好表现，哪怕天赋等级不高，也一定要好好发挥。指不定哪个武大看上了，破格录取都有可能。听清楚了吗？今年因为荣城出了林雨这个妖孽，几乎各个对自家武大有信心的都派人过来。虽然说都是奔着林雨来的，但是这对其他学生来说也绝对是个好机会，特别是那些天赋等级不高但是能力比较奇特的学生。知道了，老师。林毅中的一番话让底下学生的眼睛猛地一亮。午考采取的是同魔兽对战的方式，有些学生觉醒的天赋并不适用于战斗，但是如果刚好有某个学府需要这种天赋的话，那机会不就大了很多吗？想到这，不少学生都兴奋起来。知道了，老师。嗯，既然这样的话，那今天就到这，大家都回去准备准备。林雨、朱富贵、于思思、张明，你们几个留一下。林毅中说完，其他学生或兴奋或沮丧的纷纷离开了教室。等大家离开的差不多了，林毅中看着剩下的几人，缓缓的说道：“你们应该都知道，今年午考之后还有一个巨大的挑战吧？老师说的是联邦八区一起的高考演武吗？”于思思的眼睛一亮，期待的看着林毅中：“对，说说看你们有什么想法。”林毅中看着下面几个荣城一中天赋最好的学生，微笑的开口道：“老师还能有什么想法？哎，咱们这里面除了林雨和富贵有机会，我们几个估计是不行了。”张明的眼睛亮了一下。而后又暗淡了下去，语气失落地说道：“他的天赋也不算低了 ，A 级的神秘系影子操控，在荣城的所有考生中绝对是出类拔萃的。但是想要上那样的舞台，他还是有点自知之明的。”“是啊，老师，不是我们不想争取，实在是没有信心。”于思思也是一脸无奈地说道：“你们不要妄自菲薄，每个区一百人，除去有限的几个 S S 级和 S 级的觉醒者，其他人不还是要从你们之间挑选？你们都还没争取，就已经开始放弃了？”林毅中看着几人的表情。虽然他也知道希望不大，但是作为一个老师
，他必须得为学生们树立一些信心，最终结果好不好再说。关键是要有争的勇气，如果连争都不敢争，就算成为觉醒者，注定也没法走太远。林雨，你怎么说？林毅中眼神示意了夏林雨，有些话如果从同龄人嘴里说出，远比自己这个老师来的有用。第116章，林雨的实力。看到林毅中看过来，林雨耸了耸肩，就知道会这样。他看了夏雨思思等人，表情淡然的开口：“我不知道你们在担心什么。”大家觉醒的时间满打满算才一个月不到，我们弱小，难道其他人就能比我们强多少？就算别人家世好，有其他辅助手段，但是我还真不信一个月不到的时间，他们还能修炼出什么花来。大家都是同一起跑线，这个时候不争什么时候争？难道等其他人都已经先跑个几十米，我们再奋起直追？这不是傻是什么？还是说你们想抱着高级天赋混吃等死？要这样的话，那还不如现在直接去后勤呢。反正觉醒者当后勤人家绝对欢迎。张明等人听了林雨思毫不留情面的话后，脸色青一阵白一阵，脸流露出羞愧难当的表情。虽然林雨说的有点难听，但不得不说忠言逆耳，句句都说到几人的心理上。林雨同学说的对，是我们太消极了，都还没开始就已经退缩了。老师对不起，是我们错了，我们一定会尽最大的努力去争取的。于思思站了起来，脸上还带有强烈的羞愧，但是眼底里已经没有了一开始的怯懦和不自信。他语气坚定地向林毅中保证道：“是的，老师，我们错了。”张明等人也是一脸坚定地跟着于思思说道。林雨看到这一幕，对着林毅中露出一个得意的眼神，然后淡定地坐了下来，颇有一番深藏功与名的气势。“卧槽，牛逼啊，宇哥！你看看他们，这特么是打了鸡血吧？”朱富贵在底下悄悄地对林雨比了个大拇指，一脸佩服地说道：“机操物六。”林雨摆了摆手，脸上一副风轻云淡的样子。“好。”林毅中一声大喝，脸上露出满意的笑容。没想到林雨说的话效果这么好，果然还得同龄人刺激一下才行。这斗志不就上来了吗？这两天学府会对你们几个进行针对性的特训，争取在这次武考上先取个好成绩。至于林雨，你就照旧吧，该怎样就怎样，别忘记时间就行。众人看到这熟悉的一幕，脸色一正，随即纷纷露出好奇的神色。之前史莱姆之森试炼的时候，林毅中也是那么说的。现在都武考了，这么重要的时候，林毅中还这么说。几人内心不由自主地浮现出一个疑问：林雨的实力到底有多强？老师，我能知道林雨同学的实力吗？于思思露出满是求知欲的眼睛，期待地看着林毅中。这种事情，你们还是问本人吧。我先走了，你们几个明天记得过来找我。先这样。林毅中说完之后，给林雨打了个眼色，然后就匆匆地离开教室。林雨无语地望着林毅中的背影，无奈地摇了摇头，然后面对着几人好奇的眼睛。别这么看我，我的实力就那样。不过对付武考的魔兽应该是没啥问题。林雨打了个哈哈，不是他不说，他怕说出来把他们几个打击到了，到时候好不容易建立起来的斗志又给整没了。你不会已经三阶了吧？于思思面带狐疑的问道。武考的魔兽是二阶的魔兽，这已经是不争的事实。如果要保证万无一失，林雨绝对已经超过二阶了，不然林毅中哪里会那么放心？差不多，差不多。朱富贵在旁边看着林雨的样子，嗤的一声笑了起来。什么三阶？他家宇哥要是没有四阶以上他，他立马就去减肥。虽然他也没问林雨的等级，但是之前林雨把六阶阵手使打成死狗的事，朱富贵早就已经知道了。林雨的实力绝对已经超过他们这些学生的想象。林雨听到朱富贵的笑声后，瞪了他一眼：“笑你大爷的笑！他都在尽量淡化了，这货居然还敢在旁边笑，这不是找不自在吗？”果然，于思思看到朱富贵的笑容后，眼睛一亮。胖子，你应该知道吧？说说呗，跟你说的差不多吧。而且我也不知道宇哥的具体等级，他都没跟我说过呢。胖子脸色一僵，而后果断把林雨的话又拿出来说了一遍。他虽然不明白林雨为什么不愿意说，不过既然林雨不说，那他肯定是站林雨这边，就让他们几个自己猜去吧。于思思不由得白了这两人一眼。不过从两人的反应来看，林雨的实力估计不仅仅三阶那么简单，不会是已经快四阶了吧？如果这样，那这也太恐怖了吧！于思思脑海里不由得闪过一个令他震惊至极的念头。至于张明等人，则没想那么多。听了于思思的猜测后，他们脑海里只剩下一个想法：林雨已经三阶了。好了好了，你们就不要关注这个了。你们先想想怎么在武考上好好发挥吧。我还想你们跟我一起被选上代表龙华特区出战呢。林雨看着几人震惊的样子，无奈的说道：“一个个有那时间关心自己的实力问题，还不如去修炼一番呢。”嗯，林雨说的对。大家还是先回多熟练自己的天赋吧，别到时候无考掉链子，那就太丢脸了。于思思听了林雨的话后，脸色一变。是啊，现在可不是纠结林雨实力的时候。
。如果这次五考拉胯了，别说跟另外八区的人同场竞技了，到时候估计只能坐电视前看直播了。对对，班长说的对。那我们先走了，我得回去请我爸给我恶补一下。走走，回去闭关去，省得到时候真掉链子了。那就太他妈打脸了。众人说完，纷纷告别离开。不一会儿，热闹的教室就剩林雨两人。胖子，走了，我们也回去了。今天太晚了。明天你看下是什么特训，要是不行，我就带你竞技场跟魔兽对战。反正你也二阶了，实战一下可能比特训要好。没错，朱富贵现在已经是二阶的镇守使，依靠林雨给的那几颗培元丹，朱富贵在几天前终于突破到二阶。凭他 S 级的天赋，应付五考的魔兽应该问题不大。嗯，宇哥你说的有道理，不过那样会不会影响到你？想多了，你以为我现在的实力是假的？我就算睡两天都不带影响的。嘿嘿，也是。那我明天问下老林。不行，我就找你带我去竞技场。朱富贵嘿嘿笑着，眼睛眯成了一条线。走吧。第117章，胖子的对战。第二天，朱富贵屁颠颠给林一中显露了下自己的等级之后，并且把林雨的打算给林一中一说，林一中稍微考虑了下，便同意了，只是叮嘱两人不要把自己搞受伤，影响五考。宇哥，老林同意了，你现在在哪？林雨刚接通电话，朱富贵迫不及待的声音便传了过来。对于林一中的同意，林雨并没有感到意外。你直接来竞技场，我先去跟雪君姐借下场地。好的，宇哥，那我等会到了联系你。嗯，林雨挂断电话后，就先给姬雪君打了个电话。他在电话里只是把情况跟姬雪君说了下，姬雪君马上就同意了，直接就让他过来。林雨挂掉电话后，意念一动，由于之前忘记在竞技场留下飞雷神印记，所以没办法直接使用飞雷神飞过去。不过好在他还记得竞技场的具体位置，神威。林雨身影一阵扭曲，然后出现在神威空间里。接着，林雨又回忆了下姬雪君办公室的位置，林雨身影再次扭曲起来，而后消失在神威空间里。竞技场，姬雪君的办公室里，一个神秘的波动出现。正在埋头处理文件的姬雪君神色一变，迅速抬起头。不过，在看到那个熟悉的漩涡后，姬雪君立马放松下来。他已经认出来了呀！果然，下一秒，林雨的身影从漩涡中出现。雪君姐，又来麻烦你了。你还知道麻烦啊？过两天。你们要在我这里五考，竞技场早就不对外开放了。要不是你的话，我才不会让人进来。姬雪君的凤眼一翻，一个白眼就甩了过来。嘿嘿，会不会有不好的影响？林雨嘿嘿笑了两声，然后也感觉到不妥，赶紧问道：“影响个屁！我是这里的老大，谁敢说什么？等会你直接去三号场馆，那边还没开始布置，你随便造。我已经跟王德发通过气了，到时候他会给你们准备魔兽。”姬雪君一脸霸气的说道：“竞技场是他的的地盘，他在这这里要做什么？”还真不需要跟别人交代，而且虽说要布置五考考场，但是只要把三号场馆放在最后布置不就好了？好，那谢谢雪君姐了，我就这知道你最好了。嘿嘿，别扯淡了，你直接去三号馆吧，我这边还一堆破事呢，等忙完了我再去找你们。姬雪君没好气的挥了挥手，把林雨赶走，因为五考考场的事，这些天他已经忙得焦头烂额了。要不是他是老大，他早就甩摊子不干了。那我先走了。林雨说完，开门走了出去，一路走到三号馆。看着门口那个熟悉的身影，林雨快步走了过去。王哥，好久不见！王德发听见林雨的声音后，抬头看向林雨，脸上露出一抹笑意。哈哈，林雨小兄弟，好久不见！上次的事还没好好感谢你呢。要不是你，咱们都得遭殃。客气了，王哥。哈哈，要不是你还未成年，怎么我都要跟你喝两杯？有机会，有机会。好了，跟我过来。准备什么时候用？魔兽我已经给你准备好了。二阶的狂暴野猪，怎么样？可以吗？王德发带着林雨走进熟悉的场馆，边走边向林雨问道：“行，等我的兄弟过来就可以开始。他现在正在过来的路上。这样啊，那你等下，我给前面的守卫打个电话，让守卫直接把你朋友带到这里来。不然这个时候你朋友估计是进不来了。”“行，那谢谢王哥。”小事。王德发说完，拿起对讲机就对值守的守卫通了个气。“好了，我们等会吧。”过了一会，雨哥，朱富贵的声音从场馆门口传了过来。林雨转头望去，看见站在门口挥手的胖子。林雨朝朱富贵招了招手，示意朱富贵过来。这是王哥。林雨给走来的朱富贵介绍了下王德发。朱富贵连忙脸色一正：“王哥你好，我叫朱富贵，你叫我胖子就行。<笑>”你好，你是林雨兄弟的兄弟，就不用跟我客气了。直接开始吗？还是？林雨看了下朱富贵，朱富贵脸色坚定的点了点头。于是林雨向王德发开口道：“王哥，直接开始吧。”好嘞。随着王德发手中按下开关，擂台中央缓缓打开，一个巨大的铁笼慢慢升了上来。而后铁笼打开，一只巨大的野猪缓缓走出铁笼，巨大的獠牙闪烁着慑人的寒光。
：“胖子，去吧，放心，我这边会看着你的，不会有事的。”胖子原本看到狂暴野猪后变得有些苍白脸，慢慢恢复正常，点了点头：“宇哥，那我去了。”胖子说完，一个纵身便跳了下去。胖子身在半空中就已经开始变身，落地的时候，一只胖乎乎的山羊状的生物出现在擂台上。“你这朋友的天赋？”王德发看着朱富贵的变身，愣了下，疑惑的问道 ：“S 级幻神系饕餮。”林雨耸了耸肩，他知道王德发为什么会有这样的疑问。卧槽，你这朋友的幻神系真接地气，这体格绝了！此刻的王德发一脸比了狗的样子，实在是朱富贵变身的饕餮，实在是太辣眼睛了。明明挺帅气的变身，全被这肥胖的体型整瞎了。林雨没有接话，因为场中朱富贵变身的饕餮已经跟狂暴野猪碰上了。碰，你这朋友可以啊！狂暴野猪的力量在二阶魔兽中也算顶级的了，没想到居然可以势均力敌。王德发看着擂台上僵持不下的两兽，一脸诧异的说道：“不，胖子比不过。”林雨通过见闻色霸气，已经预见到朱富贵马上就要顶不住了。果不其然，随着狂暴野猪的不断用力，朱富贵慢慢的向后滑去。妈的，这野猪力量还真是大！我怎么就头铁跟这玩意互顶？朱富贵现在也没有好办法，想要侧身躲开，但是按现在的情况，就算他躲开也得受伤，没办法，只能一直被狂暴野猪顶着向后滑去。正当朱富贵准备不顾一切冒险躲避时，朱富贵感觉狂暴野猪的力量突然消失。朱富贵眼睛一亮，立马敏捷的一个小跳，远远的躲开了。只见狂暴野猪低着头停在原地一动不动，一根巨大的藤蔓缠绕在身上。朱富贵知道这是林雨在帮助自己。胖子，不要跟他硬拼，他的力量比你强。林雨的声音从远处旁边传来。朱富贵深吸了一口气，呼，我知道了，宇哥。第118章，高考第二弹，无考到来，不要有压力。今天你就陪这个野猪慢慢玩，没事的。林雨靠在护栏上眯着眼，悠哉的说道：“知道了。”朱富贵面对着狂暴野猪，眼神里流露出坚定的神色。一整天的时间，朱富贵从一开始的手忙脚乱，再到势均力敌，再到最后的游刃有余，在林雨的见证下，一步步的成长着。结束了，林雨喃喃着：“哦！”一声嘶哑的吼叫声响起，而后狂暴野猪伤痕累累的倒了下去，彻底没了声息。朱富贵变身的饕餮正疯狂地喘着粗气，眼神里流露出兴奋的之色。宇哥，看见了没？我终于把这个东西杀了！<笑>厉害！林雨站在台上，遥遥朝朱富贵比了个大拇指，脸上露出一丝笑容。朱富贵可不是林雨这种挂逼，他只是一个觉醒了 S 级天赋的小天才。而且，朱富贵此前也只是试炼的时候跟魔兽打过交道，能以刚入二阶的实力击杀二阶中实力也算不错的狂暴野猪，已经是难能可贵。虽然这其中还有林雨的略阵，但是对朱富贵来说已经做得很好了。哈哈哈，爽！朱富贵大笑一声，然后朝着倒地的狂暴野猪走去。林雨看着朱富贵的动作后愣了下，只见朱富贵把蹄子轻轻放在狂暴野猪的身上，而后一股玄奥的气息从朱富贵身上散发出来。这是……林雨打开白眼，擂台上，朱富贵和狂暴野猪的身影在林雨眼中渐渐透明化，一人一兽体内的情况清晰呈现在林雨眼中。只见死去的狂暴野猪身上，一股灵气不断的流入朱富贵体内。咦，有点意思，这个跟轮回眼的灵力吸取倒是有点像。林雨饶有兴趣的看着朱富贵的操作，就是不知道效果跟灵力吸取相比怎么样。过了一会儿，朱富贵解除变身，站了起来，脸上露出一抹舒坦的表情。咻，林雨一个六十中的 T 瞬间出现在朱富贵旁边。接着，林雨掏出一包冰凉丸，直接丢给给朱富贵。朱胖子看到林雨扔过来的小包裹，手忙脚乱的接过来。宇哥，这是啥？朱富贵拿起包裹摇了摇，一脸好奇的问道：“冰凉丸，可以恢复灵力和体力的东西。”林雨淡淡的说道：“这个好。”朱富贵眼睛一亮，打开小包裹，小心翼翼的倒出一粒冰凉丸塞嘴里，然后把小包裹还给林雨。林雨瞅了一眼胖子：“这些你留着，不用给我了。”这怎么行？朱富贵怔了一下，随后把那袋冰凉丸往林雨面前一递。他刚刚打开的时候就已经发现，这小包裹里面起码得有个上百粒的丹药，只是一颗两颗的话，他可以心安理得接受。但是量这么多的话，已经超过朱富贵的接受范围了。拿着吧，我这玩意很多，而且这个对我已经没有那么大的作用了。这东西只有四阶以下使用才有效果。真的？废话，我骗你干嘛？林雨对朱富贵翻了下白眼，没好气的说道：“嘿嘿，那这样的话我就不客气了。好东西啊，这么一小会我已经没感觉那么累了。”这效果绝了！朱富贵看着林雨，感觉林雨是没有撒谎的必要，顿时喜笑颜开，美滋滋的收了起来。对了，宇哥，难道你现在已经超过四阶了？收起小包裹后，朱富贵突然想起林雨刚刚说的话
，随即一脸好奇的看向林雨，嗯，突破了，我了个大槽，我他妈辛辛苦苦一个月才爬上二阶，你这也太打击人。朱富贵一脸复杂的看着自己的好兄弟，这升级速度简直非人类啊！别贫了，走吧，去好好感谢下雪君姐，明天我们就不来了，人家还要布置场馆，后天无考用呢。对对对，走着。朱富贵连连点头，跟在林雨后面朝积雪君的办公室走去。雪君姐。林雨敲了敲积雪君办公室的门，门后传来积雪君悦耳的声音。林雨带着朱富贵推开门走了进去。怎么样，还满意吧？积雪君看着进来的两人，眼睛眯成一个可爱的月牙，满意极了。谢谢雪君姐，嘿嘿，满意就好。不过明天我这边就不能再给你们练习了，我还要为后天的五考准备。够了，明天就不用了。对了，雪君姐，她就是今天跟魔兽对脸的朱富贵。积雪君淡淡的看了朱富贵一眼，对着朱富贵开口道。我知道你，荣城一中楚雨地外的第一天才 ，S 级饕餮是不是？朱富贵一听积雪君居然听说过自己，立马激动了起来。是的，机不长，今天很感谢你为我提供场地练习，谢谢你。不用谢，都是小事一。积雪君淡淡的摇了摇头。虽然朱富贵是 S 级的天赋，但是如果没有林雨这层关系，积雪君还真没什么关注朱富贵的欲望。S 级的觉醒者，他见得多了。雪君姐，天色也不早了，我们就不打扰你了。嗯，去吧。对了，后天的五考加油，小德，雪君姐再见。第二天，林雨没有随便乱跑，就在家里待着，顺便指点下朱富贵。第三天零点，爸爸可以刷新新的世界了。不知不觉间，一个礼拜又过去了，又到刷新打劫世界的时候。九千五百二十七，第一时间提醒了林雨，刷吧。林雨淡然的说道，反正现在手头上也没多少打劫令，能量值林雨也暂时不准备动用，所以。林雨也就无所谓刷什么世界了，随机世界选取中，选取完毕。本次选取世界为海贼王，以天屠龙记，连城诀，请宿主抉择。咦，居然还能刷到海贼王？是的，爸爸，这本身就可以，只能说爸爸运气比较好。好吧，既然这样，那还是锁定海贼王吧。林雨淡定的说道：“反正海贼里的好东西不少，锁定海贼王比另外两个合适多了，相当于省了十亿能量值来锁定，这波不亏。”早上七点。陈淑敏准时过来喊林雨吃早饭，吃完早饭，林雨就在陈淑敏千叮咛万嘱咐中和朱富贵一起离开家，朝学府走去。来到学府外面，看着意料之中的一大堆学生家长，两人相视一笑，在门卫的目光下，淡然走进荣城一中。第幺幺九章，入场，准备开始。林雨两人刚到班级没一会，整个重点班就在林一中的带领下向操场走去。在去操场的路上。林一中遇到曾经一直想要跟自己抢重点班名头的二班的班主任罗永军，罗永军远远看到林一中过来，脸上露出一丝复杂的表情。原本他一直觉得是林一中运气好生了个好女儿，所以一直不服气。但是这次林雨和朱富贵的存在，直接让罗永军彻底熄了跟林一中争雄的念头。罗老师，一起走。林一中脸带微笑的说道，没有冷嘲热讽，也没有鼻孔朝天，只是很平淡的打了个招呼。他都快要成为教导主任了，马上就不是一个身份的人。哪里还会在意这个曾经对手？这，好吧。罗永军愣了一下，随即点了点头，脸上露出释怀的表情。放下争雄之心后，罗永军算是彻底看开了。比反正是比不过了，何必在头铁找罪受呢？望着有说有笑的两人，队伍里朱富贵一脸诧异的开口道：“宇哥，没想到老林还有这么大度的一面，我还以为会嘲讽一下罗老师呢。你以为林书心眼有那小吗？格局知道吗？”林雨则是不以为然。明眼人都知道，林一中在荣城一中的地位已经无人能撼动，而且以后抬头不见低头见的，还不如此刻大度点。反正对林一中没什么损失。也是，老林的这波格局必须得拉满啊！朱富贵一脸佩服的说道：“别扯淡了，赶紧跟上。”操场上，老校长已经站在那里，静静的等待着众人的到来。天花，以后这荣城一中以后就要交到你手上了。我在这里已经待了几十年了，早就把这里当家了。天花，你能明白我的意思吗？老校长看着眼前倾注了自己一生心血的荣城一中，缓缓地对身旁的中年人说道：“校长，我明白，我一定会替你守好这个家的。”薛天花一脸慎重地说道：“老校长已经为荣城一中铺好了道路，前方可谓是康庄大道。如果这样他还守不住，那他还不如找块豆腐撞死。”天花，记住一句话：不求有功，但求无过。明白。老校长没有再说下去，安静地站在那一动不动，身影虽略显苍老，但是挺拔依旧。过了一会儿。参加五考的学生在各班班主任的带领下纷纷到来，有序的排在操场上。校长人已经全部到齐了。教导主任拿着表格，快步走到老校长旁边。
轻声说道：“嗯，既然这样，那就直接出发吧。”老校长环视了下学生们，或忐忑或兴奋的表情，微微一笑。他没有所谓的长篇大论，该动员的之前早就已经动员了，接下来就看学生们自己的发挥了。当老校长的眼睛扫到一般的位置时，看到其中老神在在的林雨和朱富贵两人，老校长眼中的喜意更上一层。今年的五考注定会缔造出属于荣城一中的传说。好的，校长。教导主任急匆匆的下去通知。几分钟后，学生们在老师们的带领下，有序上了校车。车队缓缓的开出学府，在众多家长的目视下，一路朝竞技场开去。竞技场，在老校长的带领下，学生们陆续走进竞技场。哇，这就是竞技场啊！这也太壮观了。是啊，老早就想来了，可惜竞技场居然不对未成年开放。差评。等会就要在这里进行五口，想想就有点激动。都安静，成何体统？这里不是菜市场，等会让武大的老师看到这个情况该怎么想？看着乱哄哄的队伍，教导主任不由得高声喝道：“顿时，队伍里学生们全都都停止议论，继而露出严阵以待的表情。”教导主任这才满意的点了点头，脸上的表情一如既往的严肃。“没事的，年轻人有点活力正常，不要太苛刻了。”老校长笑着对教导主任说道。“是，校长。”不过，随着一行人来到一号场馆的门口，老校长等人脸上表情也凝重起来。顿时，一股无形的压力弥漫在队伍之中。学生们感觉到这股压力后，内心也愈发的沉重，脸上露出坚定的表情。这可是关乎以后人生的重要时刻，是先人一步，还是落后他人，全看这次的五考成果。随着老校长身先士卒进入场馆，此时场馆内部浓浓的火药味弥漫全场，里面坐着众多或老或少的人，虽然彼此之间都是微笑着，但是话里却都各带着刀子。君老头，你别得意，不就是先一步跟人家接触上吗？只要那个年轻人一天没有进入武大，那不一定就是第一武大的学生。说话的是一个恍如雄狮一般的老人，浑身肌肉，须白的头发张扬的飘着，双目瞪大如铜铃，雪白的络腮胡随着洪亮的声音一颤一颤的。是是是，你说的都对。君天与老神在在的坐在椅子上，丝毫不为所动。反正第一武大的录取通知书已经在林雨手上了。如果是之前，君天宇可能还会有这个担心，但是自从知道林雨是李老的学生之后，君天宇就彻底放松下来。人家的大后方都是自己人了，那还担心个锤子？恍如狮子一样的老人看到君天宇这副样子，不由得一股无名火涌上心头。君老头，你这副样子是真的让人不爽。嘿嘿，陈老头你也差不多。既然这样，那要不咱俩练练？陈老头瞳林大的双眼一亮，随即露出兴奋的神色。别，你找别人去玩吧，我才不跟你这个肌肉怪物练。君天宇翻了个白眼，他面前的老人叫陈军，是魔都武大的校长。也是一个九阶的强者，肉身极其强大。他傻了，才会跟这个脑袋里面都是肌肉的人打架。你，陈军双目一瞪，刚要说什么，蓦然心里一动，心有所感的看向场馆的入口处，旁边正在看热闹的一些人也同时转头望去。来了，陈军喃喃自语着，双目期待的盯着入口。入口处，老校长带头鱼贯而入。第幺二零章正式开始的五考。老校长走进场馆后，看着里面的几十号人，心里一点意外也没有。眼前这些武大的人，他之前几乎都接待过，抱着什么心思，他一清二楚，几乎全都是奔着林雨来的，所以他很淡定的带着学生朝一中的位置走去。但是队伍里面的学生就没法做到那么淡定了，看着那一双双望过来的眼睛，走进来的学生们都感觉自己的脚不是脚手，不是手了。妈呀，宇哥，这眼神也太恐怖了点吧？朱富贵战战兢兢的说道。这些人最低都是六阶的镇守使，很正常。林雨扫了一眼。场馆中所有人的等级，在林雨眼中一览无遗，除了有限的几个六阶镇守使，剩下的几乎都是七阶往上的镇守使。其中一个白毛狮王一样的老者，等级甚至不比君天宇差。这帮学生能在这群强者的眼神中站稳，已经算不错了。六阶，妈咪啊，怎么这么多大佬？朱富贵脸色一僵，整个人从里到外都紧张起来。一想到等会这么多高来高去的大佬会看着自己，朱富贵整个人都是猛的。啪！林雨一巴掌拍在朱富贵肩膀上。怕什么？不就被人看一下吗？又不会少块肉，正常发挥就行了。林雨说的对，没什么可怕的。相反，这反倒是个机会。现在这里的武大全是龙华特区有名有姓的武大，你们要是被这些武大的老师看上，那比上其他二流武大强多了。跟在队伍旁边的林一中听到林雨跟朱富贵的话后，微笑的说道：“以这里学生的天赋，很多都进不了这些顶级的武大。现在有这么好的机会在这，不好好抓住机会，那就太可惜了。”一旁的学生听了之后，眼睛顿时发亮起来。紧张的心也慢慢被激动所替代。对啊，怎么就没想到这个？顿时一个个摩拳擦掌的
，恨不得考试现在就开始。那个少年就是林雨啊，果然有龙凤之姿。陈军看着近来学生中唯一一个能够做到淡然面对的学生，脸上露出一丝欣赏的表情。他是后面听说君天宇都亲自过来了，他这才把原本的副校长换回去，然后自己亲自跑过来的，所以还没见过林雨，只是单纯的看过林雨的照片。他没想到林雨居然能在这么多高阶镇守使的眼神这么淡然处之。要知道，在场这么多高阶镇守使，哪怕只是不经意间散发的气息，汇集起来的话，那都是非同小可。能做到淡然处之的，肯定非一般人。何止是龙凤之姿，这纯纯就是一条真龙。君天宇听了陈军的话后，心里暗自嘀咕着，不过他没有说出来。要是说出来，陈军这个满脑子都是肌肉的人，肯定会想尽办法把林雨骗回去，到时候更麻烦。老校长领着一中的学生来到属于一中的区域之后，便指挥着学生们安静的等待着。过了一会儿，又陆续进来几批人之后，一号场馆的门缓缓地关上。这时，位于中间的巨大擂台处，一个人影缓缓从后面走了出来。我是一号考场的主考官，现在我宣布一下规则：第一，不能使用任何自身天赋之外的东西，包括但不限于丹药、武器，违者一律逐出考场，本次考核失败。第二，每人有五分钟的时间，考官会根据五分钟之内的个人表现进行打分，满分一百。如若击杀魔兽，将直接根据耗时长短进行分数加成。一分钟以内击杀，会在一百分的基础上多百分五十的评分，也就是一百五十分。两分钟以内多百分四十，三分钟百分之三十，四分钟百分之二十，五分钟以内击杀一百分。第三，等会上场的考生都要到考官那里领取一个结界卡，结界卡可以抵挡一次魔兽的攻击，未到五分钟，结界卡被破坏，本场考核结束。都明白了吗？明白了的话，就正式开始。主考官环顾了一圈，慢慢开口道：“五、四、三、二、一。”五考开始，随着主考官一声令下，巨大的擂台被一结界分割成十个小型擂台，同时从每个擂台的底部缓缓升起一个铁笼，全是常见的二阶终极的魔兽。看来考虑的挺周全的。林雨第一时间使用剑纹色霸气，感受了下每个笼子里面的魔兽实力，发现都是一些常见的魔兽，实力没有多强，但是绝对可以考核出学生的真实水平。宇哥，你能看出是什么魔兽吗？妈蛋的，包的这么严实，什么也看不见。朱富贵低声朝林雨问道，两人旁边的学生也纷纷竖起耳朵，显然也很在意朱富贵的这个问题。只是一些比较弱的二阶终极魔兽，不用太担心。林雨一脸淡然地说道：“还好，还好，我还以为会是二阶高级的魔兽，吓我一跳。”朱富贵如释重负地说道：“他可是亲手杀过二阶顶级的狂暴野猪，这区区的二阶终极，那还不是手拿把掐，就是五分钟有点短了，不知道能不能拿到满分。”至于其他的学生，一听是二阶的魔兽，都纷纷脸色一变。就连于思思这个 A 级觉醒者也不例外，二阶的魔兽对他们来说绝对是一个巨大的挑战。大家不用担心，我们是最后上场的，大家刚好可以先看看别的学生是怎么对付魔兽的。老校长看到学生们脸上凝重的表情，脸上露出一丝微笑，轻声说道：“呼，听到不是第一个上场，学生们都如释重负的呼了一口气。那还好，起码看了别人的战斗之后，心里还能有点底。请荣城五中的考生做好准备。”随着主考官的一句话，五中所在位置。传来一声哀嚎，在场的估计除了林雨，没人想第一个上场。好了，都别熬了，早上晚上哪个不是上，只要尽力就好了。五中的校长一脸无奈的看着哀嚎的学生，一脸无奈的说道：“他也不想第一个上，奈何抽签抽到第一个，他能怎么办？”好了，都注意听考官的话，一会喊到谁谁就上去，没喊到的就先准备着，明白吗？明白。请考生王明明、周岩，先到考官这里领取结界卡。主考官洪亮的声音从喇叭中传了出来，而后五中的考生中站起十个哭丧着脸的考生，没想到居然还是第一个上场的，几个考生心里哀嚎一片。好了，都放轻松，又不是上战场，努力发挥，不留遗憾就好。是，几个考生互相望了一眼，而后毅然决然地向考官走去，看背影，俨然一副风萧萧兮易水寒的模样。第121章，荣城一中登场。如果你们感觉挡不住了，就把结界卡扔出去。他会抵挡住魔兽的攻击，不过之后就算五考结束了，然后我们就会把你们放出来，明白吗？考官把结界卡交给过来的考生，然后一脸认真的叮嘱道：“明白了，老师。”五中的考生一脸慎重的接过结界卡，真知重知的揣进怀里。嗯，准备好了吗？我要开结界了。准备好了，老师。考官确认了下，而后各个擂台处的结界缓缓打开一个口子，几个考生深吸一口气，毅然走了进去。都到这一步了，还想那么多干嘛？拼了就是。等考生进去之后，结界顿时恢复原样。咔咔咔，关押魔兽笼子的门缓缓打开。好，响亮的吼叫声出现在笼子里。
，而后一阵急促的脚步声响起，一道道手拿木棒的绿色的身影出现在擂台上。哥布林，林雨看着这些个熟悉的身影，脑海里里浮现出一个名字。而擂台上的考生看到哥布林的身影，也是略松了口气。虽然哥布林也是二阶生物，但是哥布林主要是靠群体作战，个体实力并不怎么强，在二阶魔兽中只能算中规中矩的，起码不会出现一下被秒的情况发生。应该能周旋一阵子，只要能坚持五分钟就行了。考生哎，暗自给自己打着气，而后打起十万分精神，一脸谨慎地看着略显暴躁的哥布林。反观另一边，刚出笼子的哥布林带着一股子戾气，愤怒地环视着四周，口中咆哮连连，仿佛在宣泄被关押的不满。直到他看到站在自己对面的考生时，怒火仿佛突然有了宣泄之处，就是连眼前这个一样的生物把自己关进那个破笼子里。想到自己的美娇娘，美好的自由生活，哥布林不由得怒从心来。好。哥布林发出一声咆哮，提着木棒就向考生 A 冲去。卧槽，这么快！考生看到这一幕，双眼圆瞪，脚下黄光一闪而过，而后一双造型奇特的鞋子出现在脚上。砰！随着考生 A 的快速躲闪，哥布林的木棒狠狠地砸到地上。看着那是大力臣的一棒，考生 A 的脸色都变绿了。这尼玛被砸一下，不得半条命下去了。看来以他现在一阶的实力，只能尽力周旋了。能撑多久撑多久。能给哥布林造成多大伤害就造成多大伤害，其他的只能交给考官评判了。考生 A 做出跟其他人一样的决定后，深吸了一口气，而后小心翼翼地周旋起来。考生某某，结界卡碎裂，考核结束。考生某某，结界卡碎裂，考核结束。考生某某，五分钟时间到，考核结束。接二连三的语音播报，让底下的学生愈发的感觉到心情沉重，心里沉甸甸的。第一轮十个考生中，才一个考生坚持到五分钟结束。而且看他气喘吁吁、浑身狼狈的样子，和毫发无伤的哥布林就能知道，他也只是依靠天赋的特殊性才坚持到时间结束。至于那些个连五分钟就坚持不到的考生，就更不用说了。宇哥、胖哥，你俩能干过这个吗？张明猫着腰，鬼鬼祟祟的跑到林雨他们座位旁边，低声问道：“我应该是没啥大问题，至于宇哥你就多余问。”朱富贵斜着眼看着张明：“你跑过来干嘛？等会老林看见抽你丫的，这不是紧张吗？”话说胖哥，你为啥不紧张？嘿嘿，你胖哥可是跟狂暴野猪互怼的男人，区区一只哥布林还不是手到擒来？牛逼啊，胖哥！不知道我能不能干过这哥布林？哎，怂什么？你一个 A 级的觉醒者，还会怕这绿皮玩意？哎，我这 A 级的影子控制感觉没什么厉害，就控制影子。妈蛋的，白瞎了 A 级的名头！张明叹了口气，对自己的能力极其不满意。影子控制，林雨摸着下巴，若有所思。无论是火影的奈良一族，还是海贼中的月光莫莉亚，都是把影子玩出花来的主。要说控制影子弱，林雨还真不敢苟同。是啊，可也就一个 A 级的名头比较唬人。你能控制敌人的影子吗？还是说只能控制自己的？林雨好奇的问道。都可以，不过控制敌人的影子会花费更多的灵力，而且等阶高的很容易摆脱我的控制。我控制我爸这个四阶的镇守使，连一秒钟都没到就被挣脱了。张明耸了耸肩，也没有什么隐瞒。就把自己的能力说了，神迹啊，杀人于无形啊！林雨脑子里闪过一个念头，这哪里弱了？怕只是使用的人弱吧？你可以控制影子变成武器啊，也可以控制影子封锁敌人，甚至可以控制敌人的影子对敌人进行攻击。你这能力可不弱，可塑性很强啊！林雨的一席话使张明晃如醍醐灌顶一般，眼睛越来越亮，脸上露出极度兴奋的表情。这么一说，好像自己能力是挺强的。宇哥，谢谢你的指点。午考结束后，我请你吃饭，我先去研究研究。张明怀着激动的心，猫着腰回到自己的座位上，没想到自己只是因为紧张过来缓解下压力而已，居然有这么大惊喜等着自己，他的信心瞬间就起来了。啧啧，宇哥，看看这小子，被你忽悠的一愣一愣的。胖子看着张明离开的背影，摇着头，啧啧说道：“我哪里忽悠了？我说的实话好吗？他这能力真的挺不错的，要是开发好了，在 A 级里面绝对是排得上号的能力。你想想看。”你吃饭、睡觉、战斗的时候，突然自己的影子给自己来一刀，你啥感想？林雨翻了个白眼，有些无语的看着朱富贵。卧槽！朱富贵脑补了下画面，狠狠打了个冷战，然后一脸怪异的看着张明的背影。这尼玛，这么老六的能力，这小子以后不会成为老鹰笔吧？好用就行，你管人家是不是老鹰笔？也是。荣城十一中的考生，请准备。荣城八中的考生，请准备。荣城一中考生，请准备。看了一天的菜鸟战斗，林雨此刻都快睡着了。听到主考官的的喊话后，顿时精神了起来。终于快结束了，同学们都精神起来。
，拿出你们的实力，打出你们的风采，祝你们五运昌隆！”老校长转过身来，一脸严肃地对着学生们开口道：“五运昌隆！”响亮的声音直冲云霄，响彻天地。第幺二二章：进击的朱富贵。这荣城一中的精气神还可以啊。陈军听到荣城一中那个传来的声音，脸色诧异地望过去。而后脸上露出一丝赞赏的表情，还不错，比之前那几个学校强。君天宇也是认可的，点了点头。他之前答应给荣城一中每年十个的保送名额，虽然没有抱太大的期望，但是他也不希望真的进来都是一些歪瓜裂枣。这次看到荣城一中学生的状态，君天宇心里多少有了点期待。如果能一直保持下去，还真有可能给他带来一点惊喜。君老头，你见过那个叫林雨的小年轻的实力吗？怎么样？陈君凑了过来。罕见的小声说道：“也就一般吧，估计是入不了你的眼。我觉得你还是回你的魔都武大吧，也省得到时候失望。”君天宇打了个哈欠，有气无力的说道：“呵呵呵。”陈军冷笑一声：“真当他只剩下肌肉了吗？”君天宇越是这么说，陈军就越发觉得林雨不简单。君天宇这老小子阴险的很，说的话就没有信的必要。请考生朱富贵、于思思、张明做好准备。听到名字的林雨意外了下。居然把除了他之外的其他高级觉醒者一次性全部派出来打头阵，老校长这一手玩的可以啊！那他没意外的话会估计被拿来压轴了。宇哥，我先上了。朱富贵听到名字后，脸上露出一丝跃跃欲试的笑容。反正他已经保送第一武大了，这次武考对他来说还真是可有可无。嗯，加油！林雨一点也不担心朱富贵，都是二阶的镇守使了，对付这么一个哥布林，那不是洒洒水的事。好嘞，你就瞧好了。胖哥今天要大杀四方，林雨像看傻子一样看着朱富贵，对付一只哥布林而已，用得着这么兴奋吗？嘿嘿，朱富贵一脸兴奋的向擂台走去，跟其他人的一脸谨慎形成鲜明的对比。观众席上，咦，这小胖子有意思啊！陈军看着兴奋的朱富贵，有点意外的说道：“是有意思，可惜那也是我的。”君天宇心里面暗自得意着，今年荣城的天才可以说大部分都被他包圆了。嘿嘿。这十个名额给的不亏，都清楚了吗？考官递过结界卡，嘴里机械似的重复着刚刚已经说过无数遍的话。早就清楚了，快点快点，我都等不及了。朱富贵一脸急不可耐的催着考官，眼底的兴奋让考官直接愣住了。这小子貌似跟其他人不一样啊，也不知道是真不是真有两下子。跟我来吧。考官只是诧异了一下，然后就带着朱富贵前往擂台处。进去吧。好嘞。朱富贵说完，迫不及待的闪身进去。考官摇了摇头，关上结界，然后静静的看着里面朱富贵的表现。小孩子，你胖爷爷来了！牢笼门一开，哥布林出来之后，怒吼一声，朱富贵直接化身饕餮，就冲了上去，一个头锤就把还没摸清状况的哥布林给顶飞了。卧槽，这胖子什么来头？这还是哥布林第一次刚刚出场就被打飞了吧？厉害啊！好像是一中的那个 S 级觉醒者，这么凶残的吗？朱富贵的这一下。现场的气氛瞬间不一样。虽然之前也有学生击败过哥布林，但是还没有一个像朱富贵这般一开始就给哥布林一个下马威的。这小胖子挺有两下子，不过就这一下，想要击杀哥布林有点难度。陈军摸着下巴，暗自嘀咕着。果然被顶飞的哥布林一个翻身就爬了起来，摇了摇头。等看清眼前的朱富贵之后，明显愣了下，就是这么个玩意把自己顶飞了。哥布林有点猛，不过他看朱富贵又冲上来之后，眼睛里凶光一闪而过。挥着手里的棒子，就一棒朝朱富贵砸去。砰！朱富贵被一棒子砸得踉跄了下，而后眯着眼，眼神里闪过一丝戏虐。就这，哥布林仿佛读懂朱富贵眼里的意思，怒吼一声，一道土黄色的光芒在大棒上一闪而过，而后大棒朝朱富贵重重的砸去。水之盾！朱富贵怒吼一声，一个由水组成的盾牌顶在前面，哥布林一棒砸在盾牌上，盾牌表面的水不断流动着，把哥布林这是大力臣的一棒不断消耗着。最终，两者力量消耗殆尽，护盾消失，大棒表面土黄色的光芒也消失不见，而后无力地砸到地上。嘿嘿，算了，不跟你玩了。朱富贵意念一动，水之束缚，一道水流凭空出现，而后缠绕在哥布林身上。哥布林怒吼一声，奋力挣扎着，只不过这水流如同坚韧的绳索一般，不断缠绕着哥布林的身子，把哥布林紧紧束缚在原地，吞噬天地。一个虚幻的深渊巨口出现在朱富贵的身后，随着朱富贵一声咆哮。深渊巨口朝着面露恐惧之色的哥布林一口咬去，啊！一声凄厉的惨叫响起，而后声音戛然而止，巨口也随之消失不见。而那只哥布林已经毫无声息的倒在地上，独留着有点气喘的朱富贵。胖子这招的威力还真不赖，没想到
才两天就能运用自如了。林雨看着朱富贵使出的大招，暗自点了点头。之前他带朱富贵来这里的时候，朱富贵使用这招还没那么熟练，只能稍微对狂暴野猪造成一点伤害。没想到才过两天都能秒了哥布林了。考生，朱富贵击杀哥布林，耗时一分零九秒，考核完成。朱富贵听到语音播报后，解除了变身，一脸意犹未尽的向打开的结界出口走去。真弱呀，跟狂暴野猪差远了。一下都扛不住，结界出口的考官听着朱富贵的喃喃自语后，一脸的无语。若也不看看多少学生栽在这二阶的哥布林手上，这胖子还真能嘚瑟。没想到这胖子还真有两下子。考官看着朱富贵离开的背影，随手就在旁边的电脑上写下评语，打上分数145。宇哥怎么样？帅气吧？还行吧？不错。嘿嘿，可惜了，这货太不经打了。对了，班长和张明他们呢？怎么样了？朱富贵话音刚落，接连两条语音播报响了起来。考生于思思击杀哥布林，耗时二分十五秒，考核结束。考生张明击杀哥布林，耗时二分十六秒，考核结束。那这不是吗？不愧是班长他们，厉害！朱富贵感叹了一声。要知道他们才只是 A 级的天赋，居然都能在这么短时间机里杀哥布林，由不得朱富贵不感叹。第一百二十三章，卧槽，有刁民，是挺厉害的。林雨点了点头，同意了朱富贵所说的。林雨在台下看得分明，张明显然是把林雨刚刚所说的听进去了，用控制影子的能力同哥布林周旋一番后，直接找准时机控制了哥布林的影子，出其不意的给哥布林来一个扭头绞杀。至于于思思的表现，则有点出乎意料，他化身的月兔，凭借远超哥布林的速度，不断戏耍着哥布林，最后一腿暴力把哥布林的脖子踢断。没想到班长看得文文弱弱的，变身的月兔也是一脸的人畜无害样。没想到力量那么强。居然一脚把二阶魔兽给踢死了，林雨表情微妙的看着走下擂台的于思思，仿佛重新认识了这个外表无害的班长。不错，干得漂亮！林一中一脸笑意的看着走回来的三人，三人的精彩表现彻底惊艳到他。他没想到，连特训时没有表现多显眼的张明都能有这么出人意料的表现。至于于思思，他倒是没有多大意外，之前就已经见识过了于思思变身后的速度和力量，不过这次也算是超常发挥了，不然也不能这么轻松就击败二阶的哥布林。怎样？老林，我们没给你丢脸吧？朱富贵一脸得意的说道：“哈哈，你们表现的很好，很完美。”不等林一中回答，老校长一脸笑意的站在旁边笑着说道：“嘿嘿，校长好。”看到校长过来，朱富贵三人有点不好意思的嘿嘿笑了几声：“哈哈，同学们，你们都看到了吧？七十二阶魔兽没有什么可怕的，你们的同学不都战胜了吗？都努力加油吧，别让自己遗憾。”老校长的一番话和朱富贵三人表现恍如给学生们注入一剂强心剂，学生们的斗志在这一刻仿佛都燃烧了起来，眼里燃起了熊熊烈火。老校长看到这一幕，脸上的笑意更盛，而后转过身，静静地看着擂台上的战斗。看来效果还不错，果然还得刺激一番才行。老校长心里面得意地想着，没错，让朱富贵三人打头，正是他计划好的，就是想要通过这三人的表现，好好刺激一下其他人的斗志。至于说为什么不让林雨打头？老校长是怕林雨出手之后会造成反效果，到时候刺激不成便打击，那可就酸爽了。请考生 Triple X 做好准备，某某考核结束，某某考核结束。被老校长刺激了一番，学生们很多都发挥出12分的实力。虽然没有击杀哥布林，但是不少人也都坚持到5分钟。奈何有些事实却不是一个单纯的刺激就能改变的。哎，看来是我期望太高了。老校长暗自叹了口气，他更想看到的是人人如龙的形象。奈何这只是他的一番奢想罢了，毕竟天赋摆在那里，不是人人都能做到逆天赋的。天才毕竟只是少数人。校长，这群孩子已经做得很好了，而且有一些孩子，如果能给多一点时间的话，肯定能击败哥布林的。薛天花仿佛看懂了老校长的心理，在一旁笑着开口道：“是啊，已经很好了，是我不知足了。没有的是，您只是希望这群孩子能有个更好的未来，期望高点很正常。”哈哈，天花，你就不用给我戴高帽了。确实是我心贪了，能有这样的结果已经很好了。而且校长，您不要忘了，我们还有个真正的王牌呢。对，说的没错，王牌还没上呢。老校长看着队伍里面正托腮看着擂台的林雨，脸上露出一丝笑容。不过林雨的战场可不在这里，对他来说，这个舞考也许就跟过家家一样吧。是啊，好想快点看到八区演武，到时候咱们融成一中也能跟着大露一把脸。薛天花一脸憧憬的开口道。想想到时候融成一中的风光，薛天花心里就一阵的激动。不过薛天花心里的压力却一点也不小，到时候融成一中可就到他手上了。要是没能接好这次的风头，
，那他可就成荣城一中的罪人了。一想到这里，薛天花就感到一阵压力山大。哎，幸福的烦恼，请考生林雨做好准备。啊，终于到我了。林雨站了起来，伸了个懒腰，可算快结束了。宇哥加油！随着朱富贵的一声高喊，先是一班的学生跟着起哄喊起来。而后就不知不觉地扩散到整个一中的学生当中。林雨无语地看着朱富贵，这完犊子，玩一瞎起哄个什么劲？老校长也不阻止，就在旁边嘿嘿地笑着。要不是身份和年纪不允许，连他都想掺和一脚。林雨无奈地朝学生笑了笑，而后转身向擂台走去，一脸的风轻云淡。嘿嘿，胖哥，你说宇哥多久能解决掉哥布林？张明在朱富贵旁边羡慕地看着林雨潇洒离去的背影，开口道：“还用想吗？肯定是秒杀。”朱富贵想都不想就开口道：“开玩笑，他宇哥可是能把六阶镇守使按在地上摩擦的人。你让哥布林再多升个几阶都不够林雨看的。我觉得也是，就是不知道宇哥会不会使用他 S S S 级的能力，看宇哥心情，愿不愿意给我们展示一下了。”朱富贵一脸淡定地说道。其他学生听着两人的对话后，也都期待地看着林雨的背影，他们也想见识下传说中的 S S S 天赋到底有多厉害。另一边，其他学校的学生，卧槽！这一中的学生是疯了吗？这么激动？废话，你没听他们喊的谁吗？那是林雨啊！要是在我们学府，我喊得更大声好吗？也是，不过就是不知道这个林雨会不会是虚有其表。妈的，这些天天天都是林雨长林雨短的，耳朵都快听长茧了。我家林雨哥哥长得这么帅，天赋肯定是真的。是啊，没想到雨哥哥这么帅气，比照片好看多了，实力肯定差不了。现场的男生们目瞪口呆地看着自家女同学，你一言我一语的，顿时哑口无言起来。这尼玛的，虽然不得不承认林雨是挺帅气的，但是什么时候帅还能跟实力扯上关系了？看着这群双眼放光的花痴，男生们心里各种 M M P， 同时一道道羡慕、嫉妒、恨的眼神纷纷射向那个引起这一切的背影。原本正慢慢悠悠向擂台走去的林雨，蓦然感到脊背一凉，卧槽，有刁民！强大的剑纹色霸气随即铺天盖地地感应起来。第124章魔兽进阶，就这，感受着剑纹色霸气传来的信息，林雨不由得感到一阵的无语。这群学生仔的眼神杀威力还真强，居然能引起自己的剑纹色反应，这是有多大的怨念？林雨摇了摇头，没有理会，按照自己的节奏，一步步向擂台走去。不愧是 S S S 级的觉醒者，这份从容在之前的学生身上就没见到。一名武大的老师看到林雨的淡定的样子，脸上露出不加隐藏的欣赏之色。是啊。可惜了，被第一武大的捷足先登了。另一名导师惋惜的摇了摇头。虽然他所在的武大也是一流武大，但是相对第一武大来说，还是有点差距，没有第一时间争取到主动权。现在要再想从第一武大手里挖到这个学生，难度不是一般的大。怕什么？我申城武大也是联邦一流的武大，只要这个学生还没正式入学，就都还有机会。对，李老师说的在理，第一武大也就占了捷足先登的便宜。论实力，我华南武大还真不一定需第一武大。君老头，看来你想把这个学生收入囊中，怕是没那么简单。平陈君的耳力，几个武大老师间的对话，自然逃不过他的耳朵。他转头一脸戏谑的看着君天宇，颇有点幸灾乐祸的开口道：“就凭他们，我龙华第一武大的名头可不是吹出来的。”君天宇略带不屑的瞅了一下几个说话的武大老师，别看那几个老师说的好听，但是真要比起来，那几个武大还真不够看。不然，第一武大的名头早就换人了。君老头，别人怎么样我不管，反正这个学生我是抢定了。抢得走你就抢呗，我又拦不住你。君天宇看着陈军耸了耸肩，老神在在的说道：“这可是你说的，到时候别哭。这老鹰比到底握了什么筹码？难道就凭他第一武大的名头？”陈军脸带着丝丝疑惑，而后重新看向擂台处：“这是你的结界卡，请收好。之前说的明白了吗？”“老师，我明白。”林雨接过结界卡，就那么随意的一揣兜里，然后微笑的开口道：“明白就跟我来吧。”走在前头的考官表面上不动声色，其实心里好奇的要命。对于这次荣城五考呼声最大的 S S S 级觉醒者，他倒要看看有什么真本事。由于林雨是最后一个上场的，考官直接就把林雨带到中心的擂台处，进去吧。考官打开结界，然后淡淡的对林雨开口道：“林雨也没废话，一脚就踏了进去。而后结界缓缓关闭，开始。随着考官的指令，结界里的牢笼缓缓的打开，一只狂暴的哥布林喘着粗气。”拖着手里的大棒，缓缓走出。他看着不远处的林雨，双眼慢慢变得赤红起来。他已经受够了，魔兽也有尊严的好吗？已经来回进出好多次笼子的哥布林，此刻内心的怒火已经快到顶点了。好，一声远超之前的怒吼声从仰天咆哮的哥布林嘴里发了出来，而后哥布林身上闪起耀眼的红光。
，这是。主考官脸色一变，一个闪身快速的出现在林雨所在擂台的边上。林雨同学，请先出来吧，这只胳膊林可能正在进阶，已经不适合再进行考核了。我们重新给你安排一只。主考官的声音回荡在擂台上，传到结界里面。进阶。林雨意外了一下，没想到自己居然碰到魔兽进阶了。前面经历那么久的考核都没事，一到自己这里就出状况。该说不说，这运气也是没谁了，这也能让自己遇到。是的，我给你打开结界，请尽快出来。主考官说完，就要示意一旁的考官打开结界，放林雨出来。不用了，老师，救他吧。林雨淡然温和的声音传了出来，没有一丝慌乱和紧张。你确定？要是失败了，那就没有第二次机会了。主考官明显愣了一下，然后深深的看了林雨一眼，再一次向林雨确认道：“我确定，救他了。那好。”不过，如果有危险，第一时间扔出结界卡。知道了，老师。主考官深吸了一口气，而后和考官两人一起站在结界外，看着结界里的情况，以防出现意外，好第一时间冲进去。擂台底下，各五大导师所在的位置，导师们对哥布林身上发生的变化并没有多大意外，魔兽进阶而已，对他们来说并不陌生。一只哥布林还不能引起他们的兴趣，上限在那，就算再怎么进阶也翻不了天。他们好奇的是，灵雨实力，明知道哥布林进阶后实力肯定会大增。林雨居然还能这么淡定的面对，这孩子的实力到底怎么样？导师们心里纷纷闪过一个念头，同时心里也倍加期待起来。由于今天在场的几乎都是进行无考的考生，导师们都没有去特意感知某个人的实力。毕竟像他们这种级别的镇守使，哪怕只是用气息感知，也会给这些孩子们带来压力。到时候要是因为自己的好奇毁了一个孩子的高考，他们的心里也过不去。所以直到现在，除了君天宇外，这些导师也都不清楚林雨的实力，哪怕是表面的。原来魔兽进阶就是这样的。结界里，林雨好奇地看着身上闪着红光的哥布林，脸上露出思索的表情。他在等哥布林进阶完成，他想要看看进阶后的哥布林是怎么样的，实力会有什么变化。随着哥布林身上的气息不断的变强，红光逐渐消失不见，露出里面已经变得远比之前高大的哥布林。好，哥布林扬起手中跟着大了一截的棒子，朝着林雨发出一声怒吼，而后就像一辆战车一般，脸上带着滔天的怒火。朝着林雨所在的位置疯狂的冲去，就这，看着仅有三阶实力的哥布林，林雨不由得露出一丝失望的表情。不过随即他就释然了，原本的哥布林才二阶中级，现在能进阶到三阶已经算不错了。既然这样，那就不陪你玩了，白期待了那么久。林雨看着冲过来的哥布林，眼睛微微一眯，一股强大的气息从林雨身上冲天起。第125章，这结界是纸糊的，噗，可嗨嗨。陈军刚拿起茶杯喝了一口茶，还没等咽下去，突然感受到林雨那冲天起的气势，陈军直接一口茶全部喷了出去。卧槽，陈老头，你压的干嘛呢？君天宇一个闪身从座位上闪开，紧急避开了陈军喷来的茶水，脸色黑如锅底。特么的，这老头是故意恶心自己的吧？哪里不喷，偏偏往自己这里喷。要不是自己闪得快，这尼玛不得全喷自己身上。老鹰笔，我他妈是不是出现幻觉了？陈军已经顾不上跟君天宇互怼了，他把茶杯一扔。呲溜一下站了起来，原本就铜铃一般的眼睛此刻都快凸出来了，紧紧的盯着擂台上散发强大气息的林雨。出没出现幻觉，你自己心里不清楚。再说了，难道这么多人还能同时出现幻觉了？难不成幻灵魔蝶贤的蛋疼从幻灵秘境中跑出来给你们甩个群体幻术？君天宇翻着白眼，一指周边跟陈军差不多反应的五大导师团，无力的说道：“君天宇口中的幻灵秘境是一个地阶的秘境。”而幻灵魔蝶就是幻灵秘境里面的绝对霸主，一手幻术神鬼莫测，现在还在镇守府大牢里蹲着的下河。那三角猫的幻术跟幻灵魔蝶的比起来，那简直就是地与天的差距。那这是怎么回事？这股气势，这特么是一个高中生能拥有的？陈军一脸惊骇的看着场中的林雨，仿若在梦中一般。怎么就不能了？你这不是亲眼看到了吗？你一个九阶的镇守使，还能感应错误不成？君天宇不耐烦的开口道：“这下可好了，让这满脑子……”就剩肌肉的人知道林雨的实力，接下来怕是有的烦了。想到这，君天宇不由得感到一阵子头疼。怪物，陈军紧紧的盯着擂台上的林雨，嘴里不自觉的喃喃着，同时双眼也越来越亮。之，朝林雨冲过来，的哥布林感受到林雨的气势后，紧急停住身子，瞳孔极度一缩，全身寒毛直立。魔兽的本能让他感觉到一股强烈的危机感从眼前这个生物身上不断袭来，感觉还挺灵敏的。林雨看着急速停下来，第一个布林，嘴角轻轻的一撇，右手对着哥布林轻轻一伸，八十神空击。只见从林雨伸出的掌心处，一道巨大透明的神拳凭空出现，快速的朝着哥布林轰去。哥布林一脸惊恐的看着轰来的拳头虚影
，手中大棒挡在身前。轰！一个巨大的声音响起，拳影瞬间轰在哥布林身上，哥布林手上的大棒就跟纸糊的一般，瞬间粉碎。而后拳影重重的轰在哥布林身上，跟巨大的拳影比起来，哥布林的身躯显得是那么的渺小、脆弱。全影灵体的一刹那，哥布林脆弱的躯体也如同玻璃一般碎裂。全影顶着碎肉猛地轰向结界，不好！加大结界灵力强度。主考官瞳孔缩了一下，脸色一变，紧急对控制结界的考官说道。考官也意识到不妙，把原本供给其他其他结界的灵气全部调用，瞬间灵雨所在擂台的结界强度由四阶提升到五阶。呼！幸亏最后只有这孩子一个人考核。考官吁了一口气，刚要朝主考官开口，蓦然脸色一变。卧槽！怎么可能？考官瞬间爆出粗口。只见能挡住五阶攻击的结界，在拳影碰上了的时候，立刻发出不堪负荷的咔咔咔声，而后瞬间碎裂，化作漫天璀璨的光点。主考官瞳孔一缩，看着继续向外轰去的拳影，一个闪身冲向拳影的前方，双手朝下，用力一拍地面，大地三重盾。瞬间，主考官面前的地面上立起三到五米高的墙壁，挡在巨大的拳影面前。轰！轰！拳影连续轰碎两道土墙后。最终在第三道土墙的位置停了下，土墙上一个巨大的拳印清晰可见，差一点就把最后一道土墙也穿透。主考官站了起来，望着裂痕满布的最后一道土墙，擦了一把头上的冷汗。妈的，他一个六阶镇守使都差点没挡住，这特么是个什么品种的怪物？主考官脸色有点复杂的看了一眼擂台上的灵雨，啧啧，这八十神空技的威力有点强，不愧是火影里面首屈一指的体术，没想到只是随手一击都有这么大的威力。不过消耗好像也比别的能力大一点，估计是因为我没有血迹网罗的原因吧。看着自己造成的攻击效果，林雨颇有点感到意外。擂台下，八十余使用八十神空击造成的恐怖效果，把场馆中的学生全部吓到了，一个个伸长脖子，瞪大着双眼，一眨不眨的盯着擂台上的林雨，就仿佛在看一个披着人皮的怪物一般。一时间，整个场馆鸦雀无声。考生林雨击杀哥布林，耗时二十秒，考核完成。响亮的语音播报。打破了寂静的可怕的一号场馆，导师、学生都纷纷从眼前震撼的一幕中清醒过来。卧槽！卧槽！我他妈是不是出现幻觉了？那个拳影是什么玩意？我特么也想问那是什么东西？就那么一下就把结界给轰没了？这结界纸糊的吗？纸糊你个鬼！这是竞技场，给镇守使或者魔兽队占用。这结界的等级能低？你开玩笑呢？一击轰碎结界和朱考官的技能，闹呢？这是跟我们同期学生打出来的攻击，我怕不是在做梦吧？就仿佛一滴水滴入滚烫的油中，一号场馆里的考生们瞬间沸腾了起来，一个个都失了魂一般，不敢相信自己眼睛所看到的一幕。另一边，导师团所在的位置，各个武大的导师们互相看了看，彼此之间都是浓浓的不敢置信，眼底的震惊都快溢了出来。这是六阶，还是七阶？这真的是一个刚刚觉醒的学生吗？啪！一旁的陈军狠狠地拍了下自己的大腿。死，不是幻觉。陈军倒吸一口冷气。如果换做其他任何六阶以上的镇守使打出这种攻击，他都不会感到震惊。但是从一个高中生的手里使出这么强大的攻击，陈军不由自主的陷入怀疑人生当中。第126章，震撼人心，舞考结束。这是高中生，高个大头鬼，妈的，老子武大毕业的学生都没这么可怕的实力啊！看着擂台上一脸淡定的林雨，陈军心中的充满了不可思议。蓦然，他想起什么似的。头快速的朝到现在都一脸淡定的君天宇望去，佟林大的双眼一眨不眨的盯着君天宇。老鹰笔，你是不是早就知道了？知道什么啊？别给老子装！这孩子的实力，你是不是早就知道了？陈军没有管君天宇的态度问题，双目耸耸的盯着君天宇看。这个啊，是啊，我之前就已经知道了。有问题吗？看着陈军的表情，君天宇的老脸上露出一丝得意的微笑。老鹰笔，你不厚道啊！咱俩的关系居然没跟我说，呵呵呵。君天宇斜了一眼眼前这个肌肉怪，脸上露出阴阳怪气的笑容。咱俩的关系，咱俩有什么关系？跟你说这个干嘛？让你来抢吗？老鹰笔，别怪我，这孩子我抢定了。咱们各凭本事，你随意，你高兴就好。君天宇对于陈军所说的话没有起一丝波澜。你魔都武大在财大气粗，还能比得上不顾一切的第一武大？无限制使用天灵秘境。你拿什么跟我争？陈军看着君天宇的反应后，脸上露出浓浓的不解之情。这老鹰比到底开了什么筹码？怎么一定也不慌？他就这么自信林雨一定会选在龙华第一武大，不会改变主意。不管了，我得想想开个什么筹码才能压过这老鹰比
，这种几百年才一遇的妖孽，无论如何也不能放过。陈军重新坐了下来，脸上露出思索的表情。切，君天宇看着陈军的样子，嘴角一撇，心里并没有多大担心。林雨听到语音播报后，淡定的走下擂台，在全场的注目下，朝着一中所在的位置走去。干得漂亮！老校长看着走回来的林雨，笑得合不拢嘴，脸上的褶子仿佛在这一刻都舒展开来，就如同盛开的菊花一般。每个皱纹里都洋溢着浓浓的笑意。谢谢校长，林雨笑着回应。他刚刚之所以使用八式神空机这种神技，除了想试验下新的技能外，更主要的是想要打出震撼的一幕。老校长，林毅中为他做了那么多，林雨也不介意为荣成一中做点什么。他在武考上的表现越震撼人心，荣成一中的名字也会愈加深入人心。哈哈哈，快回座位上休息吧，再等会就可以回去了。老校长一脸慈祥的对林雨说道。好的。林雨点了点头，朝自己的位置走去。一路上，荣城一中的学生都以憧憬的眼光紧紧地盯着林雨，特别是其中的女同学，一个个面色潮红的看着林雨帅气的脸，双眸似水，眼底都快冒出星星了。雨哥，帅气啊！林雨刚刚坐下去，朱富贵就迫不及待地对林雨竖起大拇指，胖乎乎的脸上满是掩盖不住的喜意。对啊，雨哥，你刚刚真的太帅了，就那么一伸手，那只境界的胳膊林就无了，还有那轰碎结界的气势，太特娘的霸气了。宇哥，你就是我的偶像。张明也凑在两人身边，就那么跟旁边的人挤在一个座位上，脸上露出崇拜的表情。宇哥，你是在这个秒杀啊？太牛了！估计这次的武考是绝对不可能有人能超过你了。还好还好，林雨脸上露出一丝笑容，回应着热情的同学们，没有高高在上，也没有傲气凌人。看着林雨那一脸温和的样子，同学们心里更是佩服，扪心自问，如果他们有林雨这样的实力，不说尾巴翘上天，但是绝对会骄傲的，哪里能像林雨这般淡然？好了，同学们都安静下来，还没结束呢。等结束之后再议论也不迟。现在不要扰乱秩序，张明，你给我回到你的座位上去。林毅中站在旁边，对着林雨的位置旁的学生说道。虽然他也很兴奋，他也不想打断兴奋的学生们，但是作为一个老师，他有义务维持秩序，特别是现在这个场合，而且还有那么多武大的老师看着呢。是，张明应了一声，赶紧猫着腰回到自己的位置上去。其他同学也都正襟危坐起来。叮铃。一阵清脆的铃声响起，主考官缓缓走到擂台中央。武考已经顺利结束，武考的总成绩过几天，大家可以上教育局的官网查询，具体时间到时候由学府另行通知。现在大家可以有序离场，但是不要喧哗，请各带队老师维持好各自学生的秩序。武考监考组组在这里，祝大家五运昌隆，散场。主考官说完，淡定的转身离去。耶、yeah! ！等主考官身影消失后，一号场馆里爆出一声巨大的欢呼声。好了，都安静下来。等会回去再庆祝也不迟。现在大家排好队，一个个不要乱。老师们等学生们宣泄了下情绪之后，立马开始维护秩序，然后指挥大家有序离场。啊，终于结束了。宇哥晚上怎么说？要不要去嗨一下？走出竞技场之后，朱富贵伸了个懒腰，而后一脸期待的看向林雨。对啊，对啊，要不直接咱们直接组织一次聚会吧？以后大家各奔东西了，咱们要再想这么聚在一起也不容易。莫等林雨回到。旁边的张明便一脸兴奋地提议道：“也不是不行，宇哥，你觉得呢？”朱富贵眼睛一亮，然后迫不及待地问道：“我都可以。”林雨没有拒绝，反正也没什么事，难得武考顺利结束，大家开心一下也未尝不可。那行，我去找班长商量一下。”张明说完，就兴冲冲地向于思思走去。咦，蓦然，林雨的心思一动，在林雨强大的见闻色、霸气感知下。两股强大的气息和一些稍弱一点气息正不断朝林雨的位置靠近着。两股强大的气息中有一股是林雨比较熟悉的气息，另一股气息则比较陌生。但是两股气息的强大的几乎不相上下。林雨心中一动，已经猜到来的人是谁。其中一个是君天宇，那另一个估计就是刚刚在君天宇旁边那个雄狮一般的老者。至于其他的气息，估计就是那些导师了。果不其然，林雨朝气息传来的方向望去，只见君天宇和那个老者。正朝着一中所在的位置走来，后面不远处还跟着其他武大的导师团。第127章抢人，你跟着我干嘛？君天宇斜着眼，一脸不耐烦地对着旁边死皮赖脸跟着自己的陈军开口道：“这路又不是你家的，凭什么说是我跟着你？我只是刚好也走这个方向而已。”陈军一脸淡定地说道，丝毫没有因为君天宇的不耐烦所动摇，依然亦步亦趋地跟着君天宇。那你他妈别贴得这么近啊！君天宇一脸无语地看着陈军那不要脸的表现。这要别人君天宇早就发火了，但是对于眼前这个滚刀肉，君天宇还真没什么好办法，发火都没用，最终受气的还是自己。都上百岁的人了，还能这么不要脸？陈老头，我
我甘拜下风，彼此彼此。”陈军嘿嘿笑着，也不生气，反正就是跟着，爱跟就跟吧。君天宇无力的翻了个白眼，没有接着理会陈军，朝着一中的方向走去。嘿嘿，我们不快点上去吗？等会让那两个老爷子抢去那，还有我们什么事？快点上去干嘛？我们还能抢得过那两老爷子？反正我已经第一时间报给我们校长了，现在能拖一会是一会。妈的，这两老爷子不好好闭关修炼，瞎掺和什么呢？这是，不就一个学生吗？是啊，不就一个学生吗？要不你就别跟着凑热闹了，给我们让让位置，这么多人等着呢，凭什么？我乐意不行？哎，我们该想想怎么拖住这两老爷子呢？特么的，我们校长也给我下死命令了，无论如何都要等到他们到来。关键是这尼玛拿头去拖啊！跟在君天宇两人后面的导师团们，一个个愁眉苦脸的，只是招个生，怎么还让两大爷还亲自出马了？这还让不让人玩了？哎，只能走一步看一步了。导师们互相看了一眼，脸上集体露出苦涩的笑容，一看就知道都是受了自家老大的死命令了。哎，都是难兄难弟啊！慕容校长，老校长闻声回头望去，看到君天宇走过来，老校长脸上露出灿烂的笑容。君校长，几天不见，我还以为你已经离开荣城了。哈哈，事情还没结束呢，我怎么可能就那么离开呢？君天宇大笑着回应道：“这样啊。”你是过来找小雨的吗？嗯，有几句话想要跟林雨同学说下。君天宇笑着对老校长开口道：“行，那我给你喊下，你稍等一下子。”老校长说完之后，朝着队伍中林雨所在的位置走去。君天宇看着老校长的背影，同时还不忘瞅一眼陈军。一旁的陈军脸色一变，一种不好的感觉从心里油然而生。君天宇跟荣城一中的关系好像有点不一般啊。林雨，你过来一下。老校长走到队伍的旁边。对着队伍中的林雨招了招手，嗯，林雨略带疑惑的走出队伍，站到老校长旁边，跟我来一下，君校长好像有事要跟你说。老校长看着林雨那略带不解的眼神，笑着说道：“哦。”林雨点了点头，跟在老校长身后。君校长，人带来了，有什么话你跟小雨直接说吧。老校长说完，把身后的林雨让出来，自己站到一旁。君校长，林雨走了过来，对着君天宇打了个招呼。小雨，恭喜了！五考上的表现可谓是惊天动地啊！估计明天就要传遍联邦了。君天雨大笑着看着林雨，眼里流露出极度的满意。现在林雨已经是龙华第一武大的人，林雨表现的越好，他越开心。君校长，你就别打趣我了，我还差得远呢。哈哈，谦虚了不是？对了，我是想问问你，这几天要不要先去第一武大体验下？去第一武大？林雨一怔，同时脑子飞快的转起来。对，刚好过阵子就要进行八区演武了。凭你的成绩，肯定在龙华特区的名单里。你可以先来天灵秘境体验一番，刚好这几天也可以提升下等级。嗯，林雨眼睛一亮，这好像可以。他心里对天灵秘境也好奇的紧，不知道天灵秘境的效果，加上逆天魄和仙人体，那自己修炼速度将会提升到什么程度？想到这，林雨瞬间下了决定。好，那就麻烦君校长，我们什么时候动身？君天宇脸色一喜，虽然林雨入学第一武大几乎是板上钉钉的事。但是谁又能说不会有什么意外？没看旁边这么多人在盯着，要是有个万一，那他能哭死。现在先把林雨忽悠过去，只要林雨体验一下天灵秘境的效果，他就不信林雨还会被人拐走。随时都可以，你什么时候准备好，我们就什么时候动身，不急。谢谢君校长，跟我客气什么？来，我们先交换个联系方式，回头你准备好了联系我。君天宇掏出手机和林雨交换了下号码，旁边的陈军看着君天宇和自己的目标在那谈笑风生。特别是君天宇说到天灵秘境的时候，陈军瞳孔一缩，心里的不妙感越来越强烈。这老鹰比居然把天灵秘境都拿出来了，陈军顿时心里感到一阵焦急。再不抓紧，毛都没了。陈军心里闪过一个念头：林雨小兄弟真是人中龙凤啊！老夫陈军，魔都武大的校长，很高兴认识你。林雨刚跟君天宇换好联系方式，耳旁便传来了一个洪亮的声音。林雨立马转头看去，是一直跟在君天宇旁边的那个雄狮一般的老者。此刻，老者正一脸笑盈盈地看着林雨，陈校长你好。林雨赶紧回应道：“魔都武大在龙华特区，那可是排得上前三的武大，就算是在整个联邦八区，那也是排得上号的。”哈哈，林雨小兄弟，我是来邀请你到我们魔都武大入学的。陈军双目炯炯地看着林雨，一脸的期待。呃，陈校长可能要让您失望了，我已经答应军校长进第一武大了，让你白跑一趟了，真不好意思。面对着陈军期待的眼神，林雨露出一丝歉意的表情。这我知道，不是还没入学吗？这都不是问题。他第一武大能给的，我魔都武大也能给
，我魔都武大什么都有可能缺，就是不缺资源。只要你说得出来，我就能给你弄来。”陈军大手一挥，一脸豪气的说道：“他魔都武大就是有说这话的底气。”第一百二十八章，老鹰笔，你还真的啊！林雨无语的看着陈军。这浓浓的土豪风怎么那么像前世电视剧里演的？老陈啊，这次你的这招怕是不灵了，有些东西你还真给不来。君天宇嘴角一撇，在一旁得意的朝陈军开口道：“不就是天灵秘境吗？你第一武大爷就这个能拿得出手了？”陈军一脸的不屑：“天灵秘境在整个联邦都是属于特殊的存在，魔都武大使没有，但是他可以用别的替代啊。”林宇小兄弟，天灵秘境魔都武大使没有，但是我们魔都武大的巨灵阵也不是吃素的，只要你过来。我保证，巨灵阵随时都可以为你开启，他天灵秘境还能随时给你开放不成？小兄弟，不要被这老头忽悠了。”陈军一脸诚恳地说道。说到最后的时候，还不忘踩君天宇一脚。嘿嘿，君天宇就那么笑着，眼神怪异的看着陈军，不说话，看得陈军渐渐有点毛骨悚然起来。不对劲，这很不对劲。陈军心里暗自嘀咕着，随即他狐疑的看着君天宇：“怎么，我说的不对吗？谁不知道你家天灵秘境开启一次消耗远比巨灵阵大得多？”虽然巨灵阵的效果没有天灵秘境那么强大，但是我可以随时开放，你行吗你？嘿嘿，老陈啊，你还真给说对了，我就是答应无限制给林雨开放天灵秘境，这次你还真聪明了一回。君天宇也没有继续卖关子，反正只要搬出这个，陈军拿什么跟自己争？陈军定定的看着君天宇，仿佛想要确认君天宇这话有几分可信度，而后又看向林雨，眼里带着浓浓的探究之意。没错的，陈校长，君校长就是这么答应我的。林雨耸了耸肩，而后一脸肯定的对陈军开口道：“卧槽，老鹰笔，你来真的啊？那可是无限制开放天灵秘境啊！你第一武大撑得住，其他学生不用了。”陈军不由瞪大了双眼，眼底里流露出浓浓的不敢置信：“那可是天灵秘境啊！整个联邦多少人眼馋，奈何一直都被第一武大把持着。除第一武大的人呢，其他人要享用，除了自费以外，还得给人家一大票的物资才行。巨灵阵虽说也能提高阵法内的灵气。”但是真跟天灵秘境比的话，那就是关公门前耍大刀了，班门弄斧了。那差距就是地与天的差距。所以此刻一听君天宇的这个决定，陈军才会那么吃惊。这就不用你操心了，反正我说到肯定是能做到。君天宇一脸自信的说道：“开玩笑呢，天灵秘境消耗是很大，但是并没有外界想象的那么夸张。平龙华第一武大的实力，如果只是供应一个人的话，还是没特别大的问题。而之所以外界流传的那么夸张，其实就是第一武大自己放出来的消息。”就是不想太引起别人的眼红，毕竟一个有着巨大缺陷的天灵秘境，吸引力将大打折扣，别人觊觎之心也不会那么强烈了。哎，老鹰笔，这次是你赢了，没想到啊，你居然这么有魄力。陈军凝视了君天宇许久，才感叹了一声。当君天宇提出无限制使用天灵秘境时，他就已经知道了事不可为。林宇这个妖孽注定是第一武大的了，别人要想抢，除非能拿出比天灵秘境更具诱惑力的东西才行，但是这又怎么可能呢？天灵秘境在整个联邦都是独一份的存在。呵，别以为就你魔都武大才大气粗，我第一武大也不是浪得虚名，好吗？君天宇翻了个白眼，什么叫我居然这么有魄力，瞧不起谁呢？呵，陈军现在也懒得跟这个老鹰比废话了，反正也抢不过人家了，再说下去也没有意义了。他转头对林宇开口道：“林宇小兄弟，我还是那句话，要是他第一武大食言了，你随时爱魔都武大，我之前说的条件一直算数，你特么的。”你个满脑子都是肌肉的老头，瞧不起谁呢？谁会食言了？信不信咱们现在就出去练练，给你脸了还？陈军一席话瞬间就把君天宇惹炸毛了，双眼一瞪就要冲上来。林雨看情况，急忙横在两人中间，拦住君天宇这个暴躁的小老头，而后一脸哭笑不得，对陈军开口道：“谢谢陈校长的厚爱，不过我相信君校长还不至于在这件事上骗我。”哼，还是小雨懂我，不像某个老头，吃不到葡萄就说葡萄酸。君天宇看林雨兰在中间，并且为自己说话，顿时停了下来，随后不屑的对陈军开口道：“呵呵。”陈军不屑的瞧了君天宇一眼，两人斗了几十年了，彼此都算知根知底了，就君天宇那两下子，他还真不虚。既然小兄弟这么说了，那我就不打扰了，我话一直有效，魔都武大随时欢迎你。陈军说完也不停留，大步流星的离开了这里。哼，这老不死的，要不是这场合不适合，我非得让他知道花儿为什么这样红。林雨看着君天宇愤愤不平的样子，内心一阵失笑。看他两个相差无几的气息，君天宇最多也就跟陈军五五开。要是君天宇突破了，那不好说。反正现在打起来，估计就是两败俱伤的结果，没有第二个。小雨，那我也先去你老师那里了。你准备好了，跟我知会下。好的。
，那麻烦了军校长。不麻烦，走了。君天宇摆了摆手，一个闪身也离开这里。卧槽，机会来了！那两个老爷子都走了。君天宇两人后面跟着的导师团看到君天宇两人跟林雨不知道聊了些什么，而后两人相继离开，导师们瞬间眼睛一亮，彼此互相看了一眼，而后便是一窝蜂的向林雨冲去。林雨同学你好，我是深城武大的教导主任，这次是想要邀请你来我们武大。条件什么的都好说，林雨同学你好，我是。林雨看着冲过来的导师团，吓了一跳，莫等林雨开口，导师们便你一言我一语的介绍起来。林雨家在众多导师中间一脸的懵逼，感觉整个脑瓜子都是嗡嗡的。各位武大的导师，请听小子说一句。林雨大喝一声，没办法，再这么下去估计没完没了了。导师们看林雨说话了，也纷纷停了下来，看着林雨。第129章，传开了，即将到来的麻烦。首先，谢谢各位导师对小子的看中，但是这是小子已经答应了军校长，所以各位导师的好意，小子只能心领了。再者，小子刚刚结束午考，现在也想赶紧把这个好消息带回家里，所以可能没办法陪各位导师了。导师们若有什么事，可以找我们校长。小子在这里谢谢了。导师们听了林雨的话后，顿时面面相觑起来。各位导师，林雨同学说的对，现在刚刚午考结束，有什么事呢？大家可以等回学府再说，对吗？现在这里也的确不适合。老校长也在旁边开口说道：“这些武大的导师，他之前大部分都有接触过，也都知道林雨已经被第一武大录取的事。没想到一个个还是不死心。哎，只能说小雨这孩子的天赋太逆天了，谁家武大看了不稀罕。”老校长心里暗自感叹了句。众武大的导师听老校长这么说，也就只好作罢。再说了，人家第一武大和魔都武大的校长都亲自过来了，自己这些还真没有竞争力，看来只能等自家校长赶过来再说了。林雨看导师们作罢后，暗自吁了一口气，而后告辞，回到队伍里去。宇哥，牛皮，你这绝对可以成为咱们一中的传说了！这么多武大来抢人，朱富贵对着回到队伍里的林雨一脸的坏笑，贱兮兮的说道：“要不让给你？”林雨忍不住翻了下眼睛，没好气的说道：“拉倒吧，我还是有自知之明的，就我这样子，还没资格让人家这么抢过头。”朱富贵连连摇头，这点自知之明他还是有的。而队伍里的其他的学生也都一脸崇拜的看着林雨，这才是真正的大神啊！其他所谓的天才跟林雨一比，那都弱爆了好吗？那个学生是什么来头啊？这时，竞技场外一些在其他场馆考完的考生看到刚刚那一幕，纷纷好奇起来。那个呀，一中的林雨啊，这都不知道。有在一号场馆午考的学生替这些不知道的学生解释了下。一中的林雨，那个双天赋的 S S S 级觉醒者。废话，不然一中还能有哪个林雨？你又怎么知道那个就是林雨喽？隔着这么老远，呵呵呵，我跟他在同一个场馆午考，你说我知不知道？卧槽，真的假的呀？大哥，给小弟说说他的午考是怎么样的？你有见到那个 S S S 级的天赋吗？其他场馆的学生听到这个男生所说的话后，眼睛一亮，纷纷好奇的望向说话的男生。男生看到周围的人都望了过来，一股莫名的优越感油然而生。他清了清嗓子，一脸神秘的说道：“你们知道？”刚刚林雨在场馆里发生了什么吗？你们知道那些围着的林雨的又是什么人吗？果不其然，男生的一番问句成功挑起大家的好奇心。说出来你们可能不信，那些人都是我们龙华特区一流武大的导师。至于为什么围着林雨，如果我没猜错的话，应该全是想把林雨拉到他们武大去。众人不由得瞪大了双眼，同时也愈加好奇林雨在里面到底干了什么，居然会让这么多武大的老师放下身段围着一个学生转。兄弟，你倒是快点说里面发生了什么啊！你们知道魔兽进阶吗？我刚刚可是亲眼见到了。就在林雨大神武考的时候，他所考核的魔兽从一出场就开始了进阶。也就是说，如果魔兽进阶成功的话，林雨大神考核的魔兽等阶将比我们的足足高了一阶。那怎么办？换魔兽？考官也是这么说的。但是人家林雨大神不愿意啊，直接就说不用了。而后就在那等着魔兽进阶完毕。等魔兽进阶完毕之后，林雨大神直接一击，就特么的一击就把那只进阶的魔兽秒杀了。那个尸体都轰成渣了，这还不算完。林雨大神打出的攻击击杀完魔兽之后，直接就把擂台上的结界给轰碎了。最后还是主考官出手才挡下林雨大神的攻击。男生一口气把刚刚的情况说了一遍，眼底里流露出的震撼让周围的学生不得不相信。死，真的假的呀？呵呵，有必要忽悠你们吗？当时在场那么多人，这还能有假？男生的一席话直接就让在场的学生直接静默了。一个个都像是被吓傻了一般，每个人的眼里都是浓浓的不可置信。那、那、那他的实力到底有多强？一声低喃声响起，众人如梦初醒。
同时脑子里也同样闪过这个念头：是啊，那林雨的实力得有多强？很快，林雨在考场上的表现就一传十，十传百，传入在场所有考生的耳朵里。一时间，几乎所有的学生都在扫视着荣成一中所在的位置，搜索着林雨的踪迹。另一边，各武大的导师见势不可为，也纷纷离开竞技场，各奔东西。离开竞技场之后，其中的一个导师来到一个僻静的地方，他确认了一下四周的情况后，默默掏出手机：“嘟嘟。”几秒钟后。电话通了，彼此沉默了十秒钟左右。九九归一，电话里响起一个沙哑的声音：“暗夜永存，千面，什么情况？不是说了不要随便拨打这个电话吗？”沙哑的声音带着一股子的疑惑从电话中传了出来：“不用担心，联邦追踪不到这个信号的。”鬼影，你什么时候变得这么胆小了？不像你的风格啊！被称作千面的武大导师轻笑一声，一个跟之前截然不同的声音从千面的嘴里发出：“千面，不要小看联邦。”护法大人是怎么折在联邦的你？你又不是不知道。呵呵，护法大人都已经没了，还叫什么护法大人？千面不屑的冷笑了一声：“有什么事赶紧说，我没空陪你在这聊天。”鬼影不耐烦的声音从电话中响起：“鬼影，别这么暴躁，我这有个情报要上报，你肯定感兴趣。”嗯，什么情报？电话那头的鬼影愣了下，而后略带疑惑的问道：“嘿嘿，我找到副教主想要找的人，副教主要找的人。”鬼影脑海里飞快地转动着，随即眼睛一亮。你说的是那个双天赋的 S S S 级觉醒者，第130章秘境中的宫殿——永夜神殿。不然呢？千面语气轻佻的开口，扬起的嘴角带着微微的得意。具体什么情况？鬼影沙哑的声音传了过来，带着一股不易察觉的急迫。这可是副教主点名要找的人物，鬼影一点也不敢耽搁。啧啧，鬼影没想到你也有激动的一天，我还以为你从来都是那副死人脸呢。别废话了，赶紧把你知道的说出来，不然到时候副教主怪罪下来，我们都担不起。千面听了鬼影的话后，瞳孔一缩，显然是想到了什么，狠狠打了个冷战，也不敢再说废话了，直接开口道：“我这里有那个 S S S 级觉醒者的无考视频，我等会用加密通道发给你。”好，鬼影应了一声，而后想起什么，接着开口说道：“你现在的身份安全吗？暂时安全，不过这边情况比较特殊，妈的！”也不知道龙华特区的这些武大是不是都疯了，连第一武大的君天宇和魔都武大的陈疯子都在这里，而且其他武大的校长也在赶过来的途中。不过我现在这个身份所在的武大还没有得到消息，但是如果到时候被发现了，我肯定的跑路。我可不想面对这些大人物。千面虽然对自己的能力很自信，但是他的能力也不是万能的，他只能模仿一个人的外表和气息，但是记忆就没办法了。应付陌生人还好，一旦碰到熟悉的人，绝对会露出破绽，到时候怎么死的都不知道。一想到那些个武大的校长，千面就狠狠地甩了甩头。他可不想去面对一个暴怒的武大校长。要知道，能当武大校长的最低都是八阶的镇守使，凭他的实力还真不够人家锤的。既然这样，你现在隐藏一阵子，我去找副教主，看副教主有什么安排。行，那我先挂了。有什么情况第一时间跟我说。现在荣城有点恐怖，我可不想多待。嗯。千面挂完电话之后，警惕地感应了下四周，没发现哪里有什么不对，而后闪身离开了这里。另一边，在樱花特区的边界的一个偏僻小城，一个阴森森的房间里，披着斗篷，枯瘦如柴，一脸阴气沉沉的鬼影，淡淡的的放下电话，而后打开邮箱，看到千面发过来的加密邮件后，立马下载下来，然后再把信息清除的一干二净，保证没人能追踪到。之后，鬼影这才打开视频看了起来。随着视频的播放，从林雨上台，再到一拳干碎结界，以及最后差点连六阶镇守使的释放的护盾都被干碎了，鬼影全程都带着强烈的震撼之心观看着。这他妈是什么品种的怪物？一个高中生能做到这样？操！几十年都没有爆过粗的鬼影，直接就破防了。你他妈要说视频里面那个年轻人是某个老怪物伪装的，他都敢信，这简直就是天方夜谭。算了，先把这个给副教主送过去。鬼影把下载下来的视频拷了下来，而后一个闪身消失在房间里，开着车飞快的朝城外开去。鬼影前辈，这么晚了还要出城啊？城门处。值守的守卫看到鬼影驱车前来，立马恭敬的上去打招呼。鬼影此刻已经不复刚刚的阴森，枯瘦的脸露出一丝笑容。藤原桑，晚上好。单馆里刚好有物要用完了，我准备去秘境收集点。我车子先放在这里，劳烦你们帮我看一下。没问题，您放在这里吧。鬼影前辈需要什么药？要我找人帮忙吗？不用了，我自己来就行。好久没活动，都快生锈了。那好，鬼影前辈，请慢走。鬼影口中的藤原桑一脸恭敬的打开城门。鬼影露出一丝感激的微笑，而后一个闪身出城去了。什么时候能像藤原前辈那么强就好了。
。藤原暗自感叹了一句，而后又认真巡逻起来。鬼影出城之后，意念一动，顿时化身为一只巨大的黑色乌鸦。鬼影翅膀用力一拍，身体快速的消失在夜空中。过了许久，鬼影化身的乌鸦在落在一座远离城市的原始森林里，黑漆漆的森林寂静无声，就仿佛彻底被黑暗所吞噬一般。鬼影落地后现出原形，嘴里发出几声怪异的声响，而后静静地等待起来。约莫一分钟左右，黑暗仿若被不知名的东西划开一道口子，一道淡淡的声音传了出来：“进来吧。”看着眼前漆黑的口子，鬼影没有迟疑，一个闪身便进入口子，而后口子消失不见。什么事？居然这么晚过来？鬼影刚刚现身，一道声音便传了过来。鬼影连环境都没来得及看下，立马转身朝声音传来的方向鞠了个躬：“禀上使。”我有副教主需要的情报，特过来禀明副教主。鬼影说完之后，便安静等待声音的回复。过了许久，一道冷汗从鬼影头上滑落，淡淡的声音这才重新响了起来：“去吧。”是。鬼影内心长吁了一口气，弓着身向后退去。期间，鬼影的头一点也不敢抬起来。退了许久，鬼影这才敢转过身站了起来，看着周围漆黑的环境，鬼影擦了一把头上的冷汗，而后朝着一个方向快速的掠去。鬼影一路上飞快地奔跑着，很快就看到了一座规模极其宏大的宫殿。鬼影在宫殿前停了下来，看着眼前巨大的宫殿，鬼影眼中露出一丝向往。什么人？一道声音从宫殿的大门后传了出来：“我是黑衣执事鬼影，有事向副教主禀报。”门后的声音沉默了下，而后大门旁的侧门缓缓打开：“进去吧。”谢殿尉大人。鬼影道了声谢，而后快速进入宫殿之中。副教主现在在中殿祷告。门后的殿卫看到鬼影进来后，淡淡的提醒了下：“谢谢殿卫大人，我明白了。”鬼影道了声谢后，便快速的朝殿卫口中的中殿走去。也亏得他来过几次，不然还真找不到中殿在哪里。哎，也不知道什么时候才能真正的进入这永夜神殿。鬼影走在宫殿中，望着周围富丽堂皇、静谧而又庄严的环境，鬼影的眼睛里全是憧憬之色。没错，鬼影现在所处的正是永夜教会的大本营——永夜神殿。一座位于秘境之中的神秘宫殿，第一百三十一章，阴谋出现，藏神峰，总有一天，这里面也会有我的一席之地。鬼影再次扫视了一下周围，眼里流露出坚定的光芒，随后快步的朝宫殿内部走去。走了许久，鬼影在一个大殿前停了下来。鬼影凝视着外表庄严的大殿，脸上逐渐变得肃穆起来。他整了整衣服，轻轻踏上台阶，直播大殿前的守卫一横手里的武器，淡淡的开口道。殿卫大人，在下黑衣执事鬼影，有要事向副教主大人禀报。在这等着，大人还没祷告结束，现在还不能见你。是，鬼影恭敬的应了一声，静静的在殿外等了起来，没有一丝的不耐烦。当，不知道过了多久，大殿中传来一声厚重的钟鸣声，而后殿门缓缓打开。鬼影见状，立马站直身体，恭恭敬敬的低着头。进来吧。一个苍老中带着温和的声音从大殿中传了出来。鬼影听到声音后，脸色一喜。低着头，一脸虔诚地走进大殿。副教主大人，鬼影进了大殿之后，立马便虔诚地跪在地上，低着头，恭敬地开口道：“鬼影执事，起来吧，你有什么事要跟我说？”温和的声音仿佛有着一股神奇的魔力，不断抚慰着鬼影那略显紧张的心。鬼影的心里慢慢平静了下来。谢谢大人，鬼影从地上爬了起来，而后慢慢抬起头，看向刚刚说话的人。映入眼帘的是一个身着白色礼服、头戴高冠。面容慈祥的老者，老者此时正一脸笑盈盈的看着鬼影，脸色温和，就仿佛林家老大爷一般。大人，你要调查的那个 S S S 级觉醒者已经找到了，这是他的无考视频。鬼影双手捧上一个 U 盘，恭敬的等待着下一步指示。哦，老者听了鬼影的声音后，眼睛一亮，拿上来。是，鬼影小心翼翼的捧着 U 盘走上台阶，递给老者。老者端详了下，随即手一甩。U 盘在空中飞速划过，准确无误地插入一旁的电脑中，而后一旁电脑在没人操作的情况下，便开始自己启动、开视频、投影，一气呵成。旁边的鬼影已经见怪不怪了，眼前的老者可是 SS 级神秘系的觉醒者，虽然不知道具体是什么能力，但是这手控物的能力却是经常出现。随着投影的完成，一幕栩栩如生的 3D 画面出现在大殿中央，就如同在现场观看一般。随着视频的不断播放，老者的脸上一直都是那副温和的面容。毫无一丝变化。过了一会儿，投影消失，视频播放结束。老者低着头，眼里闪过思索的光芒。一时间，大殿中陷入一种无声的状态。哼，有意思，意料之外的人吗？还是说又有哪位免下苏醒了吗？
，一声轻笑从老者的嘴里响起：“这个觉醒者还在荣城吗？我记得荣城的据点好像被联邦拔了，是吗？”“是的。”右护法大人也在荣城被联邦抓了。右护法魂灯已灭，已经回归女神的怀抱了。老者的声音显得温和而平淡，但是听到鬼影耳朵里却犹如十级大地震。鬼影瞪大了双眼，不敢置信的看着老者。联邦也不全是酒囊饭袋之辈，司空大意了。哎，老者叹了一句，遗憾的的开口道：“不过这样也好，早日回归女神怀抱，在女神的荣光下，右护法必将在神域里获得永生。”说到最后，老者的脸上露出无尽的虔诚，双手交叉摆了个奇怪的手势，朝着虚空恭敬的一拜。鬼影看到后也赶忙有样学样，一脸虔诚的紧随着。好了，那现在是谁在荣城？林大人，现在是黑衣执事千面在那里。鬼影躬身回答道：“千面倒是个好人选，他的能力还挺适合的。”老者沉思了一下，而后点了点头，让千面先尝试接触一番。如果可以的话，就拉拢过来。是，大人。那如果拉拢不成呢？要不要？鬼影看着老者开口道，最后比了个手势。先不用，过阵子八区演武的时候，我们有的是机会。老者摆了摆手。八区演武。鬼影愣了下，表情略带疑惑。这事你就不用管了。这段时间，发动外面的所有人，收集关于八区演武的一切资料。老者淡淡的朝鬼影吩咐道：“是。”鬼影连忙欠身应道：“好好给神教办事，我想你很快就能进入这里。”是，谨遵神教号令。鬼影听了老者的话后，身子一抖，枯瘦的脸上涌起一抹潮红，一脸激动的说道：“好了，回去吧，女神会保佑你的。”老者挥了挥手，温和的开口道：“是。”鬼影欠着身，倒退出了大殿。随后一脸兴奋的飞身离去，空荡荡的大殿中，老者望着鬼影离去的背影，一改之前温和的形象，表情逐渐变得峥嵘，一副乖张的笑容出现在脸上，而后又慢慢恢复到温和的模样。老者揉了揉自己脸，也不知道教皇那边是否已经跟魔兽达成共识了。S S S 及天赋，还有联邦新一代的天才，真的好想全部献祭给女神冕下。杰哈哈，老者喃喃自语着，温和的脸配上诡异的笑声。整个庄严大气的大殿，仿佛都蒙上一层阴森恐怖的气息。门外值守的殿卫听到大殿中传来的怪异笑声，齐齐打了个冷战，而后表情愈加严肃，认真的扫视着四周。藏神峰、蓝星第一山，名字怎么来的，无从考究，只知道自古以来就一直叫这个名字。传闻是因为此峰中埋葬着神灵，所以这才被唤作藏神峰。大事件过后，藏神峰成为蓝星人心目中的绝对禁区，联邦各区都有强大的地阶强者镇守此地。只因藏神峰上存在着大事件以来唯一一个十一阶的秘境，而魔兽中恐怖至极的魔兽之王就在其中。此刻，位于万丈高峰之上的巨大秘境处，凛冽的寒风如刀一般，八道散发着恐怖气息的人正盘膝坐在秘境的入口处，静静地守着秘境。八个地阶强者镇守，他们有绝对的自信，不论是何人何物，都不可能在他们的眼皮底下进入秘境。然而，世事无绝对。此时的秘境里，一道空间裂缝凭空出现。一个身着黑色斗篷的身影穿过裂缝，出现在秘境里。黑影环视了下四周，嘴里发出一丝轻笑：“呵呵，联邦强者，不过尔。”第132章：教皇、魔兽之王，密谋演武。神秘斗篷男冷笑过后，朝着感知中的一个方向快速飞去。在他的感知中，前方一股巨大的能量反应，就像太阳一般显眼。神秘男很快就来到一个巨大的洞穴处，黝黑的洞口恍如恶魔张开的巨口，又恍如通往深渊的入口。仿佛多看一秒就会被拖入深渊一般。兽王冕下，还请一见。沉闷的声音从斗篷下传了出来，就仿佛是故意压着嗓子说话一般。斗篷难等了一会，然而眼前漆黑的洞穴除了呼呼的风声外，没有一丝其他的任何反应。兽王冕下，还请一见。斗篷男又重复了一遍，沉闷的声音传入洞穴，并且不断的深入洞穴之中。滚！狂暴的声音从洞穴深处传了出来。一股强烈的劲风随之从洞口喷涌而出，劲风吹到神秘男身上，斗篷被强烈的风吹得发出哗哗的声响。兽王冕下，我只是想跟冕下说几句话。我想，伟大的兽王冕下不至于连这点胆量都没有吧？神秘男沉闷的声音带着点淡淡的挪鱼，虽然看不见脸，但是却能从声音猜出神秘男子此刻的表情。现场气氛伴随着神秘男子的话，仿佛为之一顿，连风声似乎都停止了。而后，洞穴中蓦然传出可怕的呼啸声。神秘男子都冒下的表情一变，瞳孔猛缩，想都不想就一个瞬移离开了原地。一道巨大的黑影从洞穴中飞快探出，狠狠地砸在神秘男子原来的地方。轰！
巨大的爆炸声响起，无数的尘烟弥漫。过了一会，烟尘散去，只见一只巨大且狰狞的爪子狠狠地拍在刚刚神秘男子站立的地方。粗略看去，光是这只爪子都有几十米大小。本王不跟藏头露尾，只被说话，再不滚就不用离开了。巨爪缓缓地缩回洞里，狂暴的声音透露着一股不耐烦。不远处的神秘男看到这一幕，都冒下脸，变得难看至极。妈的，畜生就是畜生，说个话都这么费劲。不过。为了此行的目的，神秘男子不得不放下内心的不爽，强行挤出一抹微笑，道：“是我的不对，既然这样，我也不遮掩了。”神秘脑子把兜帽一掀，一个外表看似普普通通的中年人，顶着一张平凡无奇的脸，就算是仍在人堆里面，也是最不起眼的那个。亚安·威尔逊，永夜神教教皇，很高兴见到兽王冕下。神秘男，不对，应该是叫亚恩·威尔逊的中年人淡淡的开口说道：“永夜教会，永夜女神。”哈哈哈，过了一会，洞穴里传出兽王的不可一世的笑声，就仿佛是这名字引起了他的某个笑点一般。兽王有什么可笑的吗？原本微笑的中年人听到兽王的笑声后，脸色变得有些难看，眼睛里寒芒闪过，连静语都懒得用，寒声说道：“你关本王笑什么？有屁快放，没事就滚回去。”兽王不耐烦的开口道。亚恩·威尔逊脸色一黑，不过想起此番的目的，硬生生把怒火压了下去。兽王冕下。人类当中出现了 S S S 级天赋的觉醒者，这是想必你还不知道吧？你说什么？一道远比之前巨大的声音从洞穴中传出，而后洞穴中传来巨大的轰鸣声，两道巨大的红光从洞穴深处射了出来。仔细看去，那两道红光方明，竟是两个巨大的眼睛射出来的。血红色的眼睛里面充斥着狂暴、嗜血。人类中的第一个 S S S 级天赋出现了。亚恩·威尔逊没有被那巨大的眼睛吓到，兽王的反应早在他的意料之中。就如同他第一次听到这个消息时的反应一般，所以他语气平淡的开口道 ：“S S S 级天赋，这怎么可能？怎么会这么快就出现了？”兽王巨大的双眼中闪过一道思索的光芒，声音中带着淡淡不解：“女神冕下已经再次陷入沉睡，所以我们也不清楚什么情况。如果兽王冕下可以联系到上面，不知可否询问一二？你们的女神陷入沉睡，关本王屁事，本王还不需要听你的指挥。”兽王不耐烦的开口道：“你，亚安。”威尔逊脸色极度难看，他快忍不了这个对女神毫无敬意的畜生。不过为了计划他，他还是强行忍住了怒火。你什么你？还有其他屁事没？没事，别再打扰本王睡觉。呼，亚恩·威尔逊呼了口气，强忍住怒火，直视洞穴里那双血红色的双眼。兽王冕下，联邦这次的八区演武，您知道吗？八区演武，血红色的双眼露出一丝疑惑，显然是不知道这件事。也难怪，天天窝在秘境里。能知道就有鬼了。是的，亚恩·威尔逊看兽王疑惑的样子，就知道眼前这只魔兽之王还不知道这件事。于是他把知道的情报都跟眼前的兽王讲了一遍。<笑>人类啊，就喜欢搞这个没用的东西，还是以前的老样子。兽王发出洪亮的笑声，笑声震的洞穴仿佛都抖了几下。然后呢？你想干嘛？冕下，不知道你对毁掉人类的新生天才有没有兴趣？特别是那个 S S S 级天赋的觉醒者。亚恩·威尔逊声音带着一股子蛊惑的语气，对着兽王开口说道：“人类，不要卖弄你的那点小伎俩，不然本王捏死你！”兽王嗜血的目光射向亚恩·威尔逊，语气森然的说道：“不过随即语气一变，不过本王对你说的倒是挺感兴趣的，说说看，如果可以的话，本王不介意配合你一下。”亚恩·威尔逊眼睛一亮，眼前的兽王既然说到这个地步了，那估计就八九不离十了。兽王冕下，我们已经成功渗透进联邦八区中的一个。到时候我们会以特殊手段安排高阶的人员混入考生当中，对付一群刚觉醒的天才。我想兽王冕下应该能猜到结果吧。到时候兽王冕下这边只需要安排您的下属拖住联邦的高手就好。你想的倒霉，敢拿本王当枪使！兽王语气森然的说道。兽王冕下说笑了，兽王冕下只需要让秘境中的魔兽随意暴动一下，我想那些镇守的联邦高手就不敢轻举妄动了吧？这对兽王冕下来说应该是轻而易举的事吧？亚恩。威尔逊一脸蜘蛛在握的微笑道：“他敢肯定兽王肯定会同意的，这种断人类根基的事，他绝对不会拒绝的。”果不其然，兽王只是沉默了一会，暴躁的声音便重新转了出来。第133章，俩人的梦想。哈哈哈，人类，你成功把本王说服了，本王可以答应你的合作。不过本王有一点要求，什么要求？您说。亚恩·威尔逊脸色一喜，心里一块大石落地。没办法，如果魔兽这边没有帮忙的话。光靠永夜神教的力量，就算这个计划成功，效果绝对也会大打折扣。
，甚至可能会导致永夜神教损失惨重。现在魔兽这边愿意合作，那自然是最完美的结果。连带着眼前的兽王亚恩、威尔逊都觉得顺眼了许多。所以当兽王说有条件时，亚恩、威尔逊立马就表态了。到时候我的下属也要跟你们的人一起混入联邦当中，你们要负责进行掩护。兽王赤红的双眸紧紧地盯着亚恩、威尔逊，一直一顿地说道：“这个没问题。”亚恩。威尔逊眼睛一亮，还以为是什么条件，魔兽愿意掺和进来，他是求之不得。这样一来，胜算也更足了。那就这样，什么时候行动过来知会一声，到时候我会派下属过去。还有你们永夜教会，最好不要给本王耍什么花招，后果你们承担不起。到时候你们的女神也保不住你们。兽王平淡的声音传出洞穴，但是话里却流露着浓浓的威胁。冕下大人，您就放心吧。我们的目标是一致的，不是吗？最好这样，没事就滚吧。声音过后，漆黑的的洞穴中传来巨大的摩擦声，而后巨大的血红双眼消失不见，洞穴重新恢复了幽暗寂静的模样。亚恩、威尔逊把兜帽重新戴了上去，被兜帽下的脸露出一丝略带癫狂的笑容。自由联邦，呵呵。而后轻轻一滑，一道裂缝凭空出现。亚恩、威尔逊闪身进入秘境，又重新恢复宁静。微风吹过，仿佛没有一点事发生。秘境外，八大地阶高手依然守着秘境，全然不知。就在他们的眼皮底下，秘境里面已经完成了一番密谋。荣城，刚刚结束同学聚会的林雨和朱富贵两人结伴走在回家的路上。雨哥，你有什么梦想没有？醉眼朦胧的朱富贵对着林雨喃喃说道：“梦想吗？”同样是一脸醉意盎然的林雨抬着头望着天空上的天堑，脑子里面陷入了回忆。小林雨，你长大后有什么梦想吗？院长抱着还年幼的林雨轻声问道：“院长，什么是梦想啊？”林雨操着稚嫩的声音，一脸不解的抬头望向院长日益发白的头发和逐渐加深的皱纹。梦想啊，就是对未来的一种期望，一种能让你坚持就感到幸福的东西。院长笑着对林雨说道。或许是看到林雨那一脸懵懂的样子，院长又换了个说法，或者说你长大后相当什么样的人？长大后想当什么样的人？年幼的林雨对这个概念还是有点模糊。不过看到院长那张慈祥的脸，不知道为什么，年幼的林雨福至心灵的说了一句影响他前世一辈子的话。院长爷爷，我长大后想要当院长爷爷这样的人。<笑>小林雨，这可不是简单的说说而已，当爷爷这样的人很累的哦。院长爷爷，小雨不怕累，小雨长大后一定要成为院长爷爷一样的人。年幼的林雨稚嫩的小脸上露出一丝坚定的神色，小拳头用力在老院长面前挥了挥，仿佛要让老院长看到自己的决心。<笑>好，那院长爷爷就看小林雨长大后成为院长爷爷这样的人。老院长抱着林雨。畅快的笑声响彻天地，院长爷爷，你就看好了。宇哥，宇哥，你想啥呢？朱富贵的声音打断了林雨的回忆，林雨迷茫的双眼渐渐恢复了清明。没什么想到了一些事。胖子，你的梦想是什么？嘿嘿，曾经我就想继承我爸的事业，等你觉醒之后，就在你后面支持着你，偶尔借鉴你的名头出出风头。可是没想到我这个胸无大志的胖子，居然也能觉醒成功，还特么的是 S 级的天赋。宇哥，你知道我当时有多兴奋呢？朱富贵双手叉着腰，一脸得意的大笑着。所以后面我就改变了我的梦想，我不想再当一个只跟在你后面的富二代了。我要努力修炼，努力跟上你的脚步。我不想有一天我兄弟站在巅峰的时候，别人以异样的眼光看我。我不想别人认为你有个废物兄弟。所以无论多苦多累，我都要一直修炼下去，哪怕只是望着你的背影。林雨怔怔的看着一脸坚定之色的朱富贵，他还是第一次看到这样的朱富贵。在他的记忆中，朱富贵一直就是一个弟弟一样的存在，从小到大。一直默默的跟在自己身后，宇哥长宇哥短的，有了好吃的好玩的，也是第一时间跟自己分享，从来没跟自己红过脸，自己说什么就是什么，自己做什么他也陪着做什么，从来没有二话。没想到就是这样的胖子，觉醒之后居然变化这么大。想到这，林雨露出一丝会心的微笑。放心吧，胖子，总有一天我会站上巅峰的，而且你也不会落下的。嘿嘿，朱富贵挠了挠头，露出一脸的憨笑。走了，赶紧回家，估计家里。都在等着咱们回去报喜呢。林雨说完，就朝着家里的方向走去。宇哥，等等我！胖子呲溜一下就跟了上去。昏暗的路灯照着并肩的两人，影子越拉越长。我的梦想啊，我想要我在乎之人过得好，过得幸福，过得无忧无虑。哪怕是把魔兽彻底屠尽，哪怕是把这天谴彻底粉碎，朴实无华却注定充满着血腥的梦想，这就是林雨为说出梦想。如果有机会，我还想要回去，回到曾经的那个虽然破旧。却充满着温馨的小院，回去再吃一次院长爷爷做的的红烧肉，这是林雨的另一个梦想，一个深埋心底的深处的梦想。也许这个梦想遥不可及
。但是哪怕只有那么一丝机会，林雨都想要回去看一眼，毕竟他连告别的话都没来及的说。不知道院长爷爷做好的红烧肉最后便宜了哪个馋嘴的弟弟妹妹，我都没来及吃最后一口呢，真是便宜他们了。第134章，初到上京，没出意料，还没进家门，林雨的见闻色霸气就已经感知到自己家里的四个气息。林雨对着朱富贵耸了耸肩，开口道：“得，你爸妈都在我家呢，走吧，直接去我家。”“嗯。”“儿子，你们回来了，快过来喝点醒酒茶。”林雨两人刚推开门进去，客厅里陈淑敏便听到了声音，转过脸来，对着二人招手示意过来：“来来，赶紧喝了。”两人一走过去，陈淑敏就推过两杯醒酒茶，示意二人赶紧喝了。等两人喝完茶，陈淑敏和王燕就迫不及待问起吴考的情况。正在喝茶的林爱国和朱万三俩人也竖起了耳朵。朱富贵看到眼前的情况，直接眉飞色舞的在那说了起来。林雨在旁边看着几人在那认真的听着，脸上露出一丝温暖的笑意。这样就挺好的。爸妈，万三叔，王姨，过两天我准备带富贵去一趟龙华第一武大。林雨等大家聊得差不多后，开口说道：“儿子，你们不是才刚武考完吗？怎么就要去第一武大了？”陈淑敏看着林雨，诧异的开口道。林雨和朱富贵被龙华第一武大录取的，是俩家人早就已经知道了，所以俩人去武大，陈淑敏等人并不意外，只是有点诧异会这么快就去。朱富贵则是一脸好奇的看着林雨，他都还不知道这回事呢。军校长邀请去的，而且过阵子的八区演武，没意外的话，我和富贵应该都会入选，刚好可以去天灵秘境修炼一番。林雨看着几人，笑着朝好奇的几人解释了下，虽说君天宇只是邀请林雨一人，但是加上朱富贵，应该问题也不大。既然这样，你们就去吧。好好修炼，到时候打出咱们龙华特区的风采。林爱国听了林雨的解释后，直接就拍板了，这是好事啊，说明人家第一武大是真的看中林雨两人。放心吧，你儿子的实力，你们又不是不知道。林雨一脸自信的开口道：“好了好了，知道你厉害。”几人又聊了会，朱万三一家人就告辞离开了。林雨回到房间后，也向君天宇打去电话，询问了朱富贵一起去的事。<笑>没事一起去吧，朱富贵入学后本来就有资格进入天灵秘境的。就当提前了，君天宇在电话里头笑着说道：“好的，谢谢君校长。那君校长明天动身可以吗？都可以。那我现在让人订机票，等会时间我发给你。明天我过来接你们。好，谢谢校长。<笑>不用，那就先这样。”君天宇挂掉电话后，第一时间就让武大的后勤部订了三张机票，然后把机票的时间发给林宇。第二天一早，君天宇就驱车来到林宇所在的小区。君校长真的是麻烦您了。跟下来的林爱国两人第一时间向君天宇开口道：“<笑>有什么麻烦的，几位就放心吧。过几天我就把这两孩子给你们完好的送回来。”君天宇笑着说道，一点也没有九阶皇者的傲气。“谢谢君校长。”林爱国等人一脸感激的说道。“客气了。”等林宇两人跟自己父母告别后，君天宇驱车向机场赶去。到了机场，经历了跟前世差不多登机流程后，林宇几人顺利坐上了飞机。飞机上，林宇两人好奇的四处打量着。怎么了？是不是觉得不可思议？君天宇看着两人的表情，已然猜到两人正在想什么。有一点，飞机难道就不怕魔兽突然袭击吗？要知道，那可是在万米高空，要是被魔兽袭击，除非个个都像林雨一样能飞，不然绝对是必死无疑的。<笑>放心吧，每一架飞机都有配备着能防御七阶攻击结界，而且飞机的速度可以说是超过绝大多数中低阶的魔兽，所以安全系数还是可以的。君天宇笑着跟两人解释了一番，而后接着说道：“我们差不多需要三个小时才能到达上京，你们可以先休息一下。”“好的，谢谢校长。”君天宇给三人订的是头等舱。前世的林雨虽说也坐过飞机，但是还真没机会体验一把头等舱。毕竟头等舱的昂贵价格，林雨可不是林雨消费得起的。没想到在危险重重的蓝星倒是体验了一把。舒服啊，宇哥，你还别说，这头等舱的感觉就是不一样哈、啊。朱富贵舒服的躺在宽敞的座椅上。二百多斤的体重，居然一点也不显得拥挤。我决定了，宇哥，以后坐飞机，我一定要坐头等舱。朱富贵动了动了身子，一脸舒坦的说道：“对于他来说，以前坐的交通工具，每一种都对他都特不友好。那些个座位一个个挤得要命，哪像现在这么舒坦？你开心就好，我要眯一会了。”林雨耸了耸肩，随即闭上眼睛，闭目养神起来。朱富贵见状，也有样学样的闭目养神起来。不知道过了多久，随着飞机上的播报声响起，林雨张开了眼睛，上京到了。飞机缓缓地降落在庞道上，随着舱门打开，君天宇三人率先下了飞机。出机场后，君天宇安排的人已经在出口位置等着了。校长，看到君天宇出来，等待的人一脸恭敬地打了个招呼，而后打开车门，让君天宇三人上车。回武大，是
。司机应了一声，车子稳稳地驶出机场，朝武大的方向开去。林雨看着窗外，一路上的繁华让林雨不得不感叹，不愧是龙华的中心。荣城跟其一比，那就是农村和城市的区别，还不错吧？上京，你们到时候也可以在上京逛一逛。想玩的话，安排人给你们当向导。君天宇看着林雨，出神地看着外面，一脸笑意地说道：“谢谢校长。”以后有的是机会逛，不差这一次。林雨回过头来，淡淡的开口：“<笑>也是。”君天宇发出开怀的大笑。这年轻人什么身份，居然能让校长这么开怀大笑？开车的司机也是属于龙华第一武大的人，在司机的认知中，对于君天宇的印象一直是严肃霸气。现在君天宇这副形象还真是难得一见。不过司机没有想太多，一脸认真的继续开着车朝第一武大所在的地方。过了许久，车子缓缓停在一个恢宏大气的大门前。君天宇率先走下车，林雨两人也随之走了下去。哇！刚下车，朱富贵便发出了一声感叹。第135章，进入天才的关注。六根拔地而起的巨大石柱形成的五间牌楼，中央牌楼顶上雕刻着“第一五大”四个龙飞凤舞的大字，一股恢宏大气的感觉迎面而来。牌楼前一只十来米高、龙首马身、脚踏祥云、霸气凛然的巨兽石雕，正仰天咆哮。麒麟。林雨怔怔地看着石雕，内心深处涌起熟悉的感觉，喃喃自语着。望着恢宏的牌楼和霸气的麒麟，窥一把二只拳脚，林雨心里不由得闪过一丝感叹：真不愧是第一武大，光是这个大门就已经如此震撼了。到了，怎么样，还行吧？君天宇站在两人旁边，看着两人的反应，眼底流露出一丝得意的神色。大气，林雨感叹了句：“哈哈哈哈！”听了林雨的评价后，君天宇露出酣畅淋漓的大笑。跟我来，带你们看看你们以后要上的武大长什么样。君天宇龙行虎步的向着牌楼走去，林雨二人连忙跟上。校长，牌楼前的守卫看到君天宇熟悉的脸后，脸色一正，朝走来的君天宇敬了个礼。嗯，辛苦你们了。君天宇一改之前亲和的模样，一股威严的气息从身上散发出来，淡淡的对着值守的守卫点了点头，随后带着林雨两人迈步进入第一武大。卧槽！这就是第一武大吗？这他妈是一个小城市了吧？林雨两人穿过牌楼后，就恍如穿过到了另一个世界，眼前的景象立马震撼住两人。朱富贵不由自主瞪大了双眼，喃喃自语着：“第一武大外面覆盖着一个巨大的结界，外面进不来，也看不见武大的情况的，只有穿过刚刚的大门，才能算正式进入第一武大。”君天宇笑着对二人开口道：“啧啧，校长大人，第一武大究竟有多大？也不算很大，也就荣城十分之一大小吧。”看着眼前小胖子那震惊的表情，君天宇露出一丝挪鱼的神色。林雨两人集体沉默了。荣城的十分之一，一个武大居然顶一个城市的十分之一，你管这叫不算很大，那什么才叫大？哈哈！看着两人的反应，君天宇露出一丝满意的笑容，就知道会是这个反应。毕竟每个第一次来第一武大的学生反应都差不多。走吧，先带你们稍微看看，具体等你们入学的时候，再由你们的学长学姐给你们详细介绍吧。下午的时候带你们去天灵秘境。好的，校长。林雨两人异口同声的应道。一上午的时间，君天宇就带着两人走马观花似的，大致看了下第一武大。即便如此，两人也都看得眼花缭乱。抛开林雨两人不谈，其实最感到震撼的莫过于第一武大的学生了。看着平日里严肃威严的校长，亲自带着两个年轻人，一路上有说有笑的，一路上遇到的第一武大的学生眼睛都快掉了一地。这两小子什么身份？你看校长那张脸，都特么笑开花了。真的是活见鬼了！一座古香古色的茶楼上，几个年轻人，有男有女，坐在顶楼下，看着离去君天宇三人。其中一个身材魁梧的年轻人发出不解的感叹声：“谁说不是呢？校长可是马上就要晋升帝境的强者，怎么会对两个年轻人这种态度？难道这两个是校长的什么亲人？”另一个瘦弱的年轻人同样也是一脸的不解，紧紧盯着几人的背影，眉头紧皱。他总感觉那个长相帅气的男生有点眼熟，只是有点想不起来。那个男生有点眼熟，好像在哪里见过。一个面容姣好、五官立体、看似文静的年轻女子，也是一脸好奇的看着下面，轻声说道，眼里闪过思索的神色：“哟呵，我们的路遥路大美女，这是四川了？看到人家小帅哥，忍不住了。”贱兮兮的声音从一旁响起，只见一个一头火红色头发、脸上带着坏笑的男生，看着叫路遥的女生，语气挪鱼的说道：“金明明，你是想死吗？”路遥文静的脸上露出一丝浅浅的微笑。被唤作金明明的男生看到路遥笑容之后，狠狠地抖了一下，脸色一变，心里暗道一声不好，随即一脸讨好的开口道：“哎
：“陆姐别激动，千万别激动，我就开个玩笑。”不至于，不至于，下次再胡说的话，你自己小心点哦。陆瑶露出甜美的笑容，语气温柔的说道：“是是。”姬明明讨好的陪笑道：“别看眼前这女孩子文文弱弱的，其实腹黑的很，啥玩意都敢做得出来，真特么下棋手起来，她可吃不消。”哼，女孩甩了个白眼，脸上。恢复之前的表情，姬明明暗自擦了把冷汗，吓死个人！这女人太恐怖了，让你嘴贱，陆姐都敢调侃，你是真汉子！魁梧男子一脸佩服的说道。切！姬明明甩了个白眼，特么的他也不想惹这个女人，但是谁让自己管不住嘴呢？陆瑶说的对，这个男生真的有点眼熟，就是想不起来在哪里见过。瘦弱的男生也同意陆瑶的话，眼睛里还带着点迷茫。姬明明愣了下。随即回忆了夏林雨的长相，而后疑惑的喃喃道：“也没什么特别的，不就有点小帅吗？不过那个眼睛倒是挺奇特的。”眼睛，我知道是谁了。”陆瑶和瘦弱男生异口同声的说道。“谁啊？诸葛镇，你家就别卖关子了。”姬明明无语的看着两人，这不是急死个人吗？知道了还不赶紧说出来？最近网上传的最火的那个，再加上那个独一无二的眼睛，这你还想不出来吗？我知道谁了。”莫等姬明明想起来。魁梧男生一声暴喝，吓了他一跳，随即脸色一黑，怎么连吴昕刚这个蛮熊都猜到了？你都没上网吗？有啊，但是我关注一个男的干嘛？姬明明理直气壮的开口：“荣城一中的怪物，史无前例的双天赋和 S S S 级天赋。”林雨，诸葛镇懒得再理会姬明明，一字一顿的开口，脸上露出慎重的表情。诸葛镇懒得再理会姬明明，一字一顿的开口，脸上露出慎重的表情。卧槽，全是他！他怎么来这里了？难道是要来入毒第一武大？姬明明双眼一睁，脑子里面自动浮现出曾经看到的关于林雨的照片。这有什么可奇怪的？陆瑶看傻子一样看了一眼姬明明，就像他们这些人一样，谁不是奔着第一武大的名头来的？第136章天灵秘境开启。呃，姬明明直接被噎得无语了，貌似自己还真问了个愚蠢的问题。看他们的方向，有可能是去天灵秘境。诸葛镇的眼里闪过一道金光。自顾自的开口道：“不能吧，现在也不是开启秘境的日子，难不成校长还会单独给他开不成？”姬明明看着林雨几人的背影，骇然的开口道：“不好说，那可是 S S S 的怪物，能让校长破例，我一点也不感到意外。好想跟他打一架啊！”魁梧青年吴昕刚一脸兴奋的看着下面，双眼发出的炽热光芒。不是我说，大金刚你可积点德吧，人家才刚刚觉醒，你这还以大欺小了？姬明明一脸怪异的看着魁梧青年。双眼里满是鄙视，我，我可以等他修炼上来啊！谁说我现在就要跟他打来着？吴昕刚被姬明明的一通鄙视说的满脸通红，结结巴巴的找了个理由。刚刚他也是见猎欣喜，还真没想那么多。被姬明明这么一说，吴昕刚自己也觉得有点不好意思。你，以大欺小，这还真不一定。陆瑶的声音打断了姬明明接下来的话。姬明明一脸诧异的看着陆瑶，陆大美女，你怎么了？难道你还以为那个小白脸可以跟大金刚打？陆瑶说的不错，这个林雨不简单。一旁的诸葛镇双眼紧紧看着下面，一字一顿的说道：“卧槽，诸葛神棍，你也跟着发疯？我没发疯，你自己看。”诸葛镇眼睛一眨不眨，头稍微一抬，示意姬明明往下看。嗯，姬明明和吴昕刚两人一脸诧异的顺着诸葛镇的目光看去，只见原本背对着几人的林雨不知道什么时候已经转过身来，抬着头看着几人所在的位置。那双奇特的眼睛正一眨不眨地盯着自己几人看，就仿佛有种特殊的魔力一般，看得姬明明浑身不自在。卧槽，被发现了，这怎么可能呢？姬明明一脸震撼地看着下面，喃喃自语道：“刚刚新刚看着人家的时候，人家就已经发现了，好敏锐的感知。”诸葛镇同样也是心里不淡定。刚刚林雨转过来的时候，着实把他吓了一跳，就这份感知就已经远超自己等人。我就知道他不简单。吴昕刚此时一脸的激动。他紧紧地盯着林雨的双眼，眼里冒出强烈的战意。咦，底下的林雨感觉到那个身材魁梧青年的战意，轻咦了一声。林雨刚刚走的时候，突然感受到后面有一道炙热的目光盯着自己，他不由得停下脚步，顺着感知中的方向看去，正好看到阁楼上的一幕，也看到了几人正看着自己。自然无心，刚充满战意的目光也被林雨看在眼里。雨哥，怎么了？朱富贵感觉到林雨，林雨停下脚步，他也诧异的停下脚步，转头看下林雨。没什么，看到几个有趣的人，走吧。林雨对着阁楼上的几人露出一丝微笑，转头淡淡的对朱富贵说道：“跟上君天宇的脚步，有趣的人。”朱富贵诧异的顺着刚刚林雨的目光看去，
也看到阁楼上的几人，不过凭他的实力，并没感觉到什么特殊的地方。胖乎乎的脸朝几人笑了笑，随即跟了上去。怎么样，实力还可以吧？君天宇在林雨停下的时候就已经发现了阁楼上几人的踪迹，不过他没有说实，只是脚步稍微慢了一点。等林雨过来时，笑着问道：“他知道林雨肯定能看透阁楼上那几人的实力，很不错。”林雨实话实说，那几人的的等级跟自己差不多，在这个年纪绝对可以称得上是天才了。哈哈，那几个是龙华第一武大的天才学员，不过跟你是没法比。君天宇笑着说道：“他说的也是实话，刚觉醒不久就已经是五阶了，除了林雨这个妖孽，还真没别人。”嘿嘿，废话，他可是戴着金手指的男人，这能比吗？林雨心里不由得吐槽道：“走吧，先去吃个饭，吃完我们就去秘境。”好了，林雨两人在君天宇的带领下吃了一顿极其丰盛的午餐，午餐的丰盛程度可以说令人发指，林雨两人不得不感叹第一武大的豪气。这些丹药你们拿着。天灵秘境开一次可以持续两天，这两天你们可能要一直待在秘境里了。谢谢校长，林雨不客气的接过君天宇递过来的丹药，感激的说道：“朱富贵也不例外，这次朱富贵可以说是沾了林雨的光了。没有林雨，朱富贵根本不可能在现阶段就能进入天灵秘境，更不用说还贴心的配备丹药了。”哈哈，走吧。君天宇带着两人在第一武大里面又走了挺长的路，最后在一个戒备森严的地方停了下来。林雨好奇的看着四周。这里已经远离校区，不过看样子应该还是在第一武大的范围之内。陈老，东西准备好了吗？君天宇脸带敬意的朝一个盘膝坐着、眼睛紧闭的枯瘦老人开口道：“陈老。”林雨听了君天宇的话后，一脸诧异的看向老者：“这得活了多少年才当得起君天宇一句陈老？这怕不是真正的老古董了。”老人缓缓的张开眼睛，老人的眼睛略带浑浊，浑身上下没有一丝强大的气息，就仿佛一个普通老者一般。不过隐藏的再这么好。也瞒不过系统的探查，林雨直接一个探查术就甩了过去。地境，林雨一脸震撼的看着老者，这还是他第一次见到地境强者。君小子，这就是你说的那个妖孽吗？还真是可怕的天赋啊！老人浑浊的眼睛盯着林雨看了一会，浑浊的眼睛闪过一道隐晦的金光，然后转头对君天宇开口道：“是的，陈老。”君天宇一脸恭敬的回道：“小朋友，不错，不愧是史无前例的天才。”老人又转头看向林雨。脸上挤出一丝笑意，苍老的声音透露着一丝赞赏：“谢谢陈老，小子还差得很远呢。”林雨也是一脸恭敬的回道：“没办法，这个是超级大佬，他现在可不敢惹人家，还是从心点好。这要被拍一下，估计连骨灰都能给自己扬了。”哈哈，去吧，秘境已经开了，你们自己进去就行了。你可以往深处去，这个小胖子只能在边缘，他承受不住深处的灵气，明白吗？陈老枯瘦善意的提醒两人：“明白。”林雨两人不敢大意，连忙应道：“陈老看两人已经清楚，手臂轻轻一挥，一道裂缝凭空出现，里面一个巨大的秘境入口出现在两人面前。去吧。”君天宇笑着对二人开口道。林雨和朱富贵对视了一眼，两人一个闪身没入秘境之中。第137章，两天狂飙的等级，君小子干得不错。陈老看着林雨两人消失的背影，手一挥，裂缝缓缓关闭，秘境入口重新隐匿不见。他转过身，对着君天宇露出赞赏的微笑。我还以为陈老会怪我自作主张呢，怪你什么？现在你是第一武大的校长，这些你有权决定。再说了，天灵秘境换来一个绝世妖孽，这绝对不亏，只是一些资源而已，以后绝对百倍千倍赚回来的。陈老是第一武大的前任校长，退休之后就一直看守着天灵秘境。天灵秘境的消耗有多恐怖，他一清二楚。但是他更知道一个妖孽天才的价值，现在的付出只是投资，等林雨起来后得到的回报，绝对不止现在付出的这些。嗯，我明白，陈老，接下来劳烦你关注下秘境里面的情况。两天后我过来接他们两个。嗯，你去忙吧，这里就交给我吧，不会出事的。陈老淡淡的语气带着强烈的自信，他一个九十五级以上的地境强者，看着两个人，说是大材小用都不过分。好，麻烦您了，君天宇恭敬的说道，而后闪身离开。他还要回去处理一下离开之后积压下来的事物。另一边。林雨两人出现在一个陌生的环境中，呼！林雨刚踏进天灵秘境，仙人体就仿佛被刺激到了。林雨感觉整个身体都活跃起来，一波又一波的灵气不断被吸进体内。林雨长吁了一口气，脸上露出震撼的表情。这灵气强度是真的恐怖。胖子，你就在这里修炼吧，记得不要贪功透支精神力，以后有的是机会，知道吗？林雨怕朱富贵会贪功冒进，不放心的叮嘱着。我明白，宇哥，你快去里面吧。嗯。那我去了。
。林雨说完，直接飘到空中，而后朝着秘境中心的位置电射而去。卧槽，好帅！宇哥居然能飞！朱富贵双眼呆滞的看着林雨飞远的身影，脸上露出羡慕的表情。过了一会儿，朱富贵脸上露出一丝坚定的表情。不行，我得赶紧修炼，不能拖了宇哥的后腿。朱富贵在附近找了个地方，变身饕餮，开始修炼起来。天灵秘境并不是很大，林雨很快就飞到中心位置，看着中心位置的雾气，林雨脸上露出满意的表情。他知道这不是什么雾气，这是灵气已经浓郁到化雾的地步了。军校长果然没有夸大其词，这灵气浓度估计都不止十倍了。林雨直接降落到中心灵气最浓郁的地方。林雨没浪费时间，掏出乾元丹扔进嘴里，而后直接盘膝坐下，逆天魄和仙人体火力全开。只见无数的雾气不断的朝林雨的身体中涌入。厚重的雾气很快就把林雨的身体彻底掩盖住。不知道过了多久，林雨看着体内已经饱和的灵力，林雨深吸了一口气，逆天魄全力运行，轰！灵力洪流疯狂冲刷着经脉，瞬间冲破壁垒。四十一级，林雨刚升没多久的等级就又升了一级。呼，爽！这才叫修炼啊！林雨舒服的呻吟了一下，而后逆天魄又急速运行起来。他倒要看看两天时间自己能提升多少。四十二级，四十三级。四十四级，呼！林雨感受了下自己剩下为数不多的精神力，再看看已经接近饱和的灵力，心里一狠，体内的灵力洪流恍如巨龙一般发出一声咆哮，快速的在体内游走起来。同时，仙人体的特殊能量也不断补充着林雨的体力。咔！林雨仿佛听到一声碎裂的声音，灵力巨龙瞬间冲破枷锁。林雨四十五级了，感到已经到红线的精神力，林雨缓缓停止灵力的运行，站了起来，伸了个懒腰，顿时噼里啪啦的骨骼声响起。爽！灵气雾气一阵翻滚，林雨的身影慢慢现了出来。除了精神有点疲惫之外，林雨感觉自己身体前所未有的好。升了五级，仙人体的开发进度也加了一点，舒服。林雨感受了下自己的实力，满意的想到：九千五百二十七，我修炼多久了？嗯，按照爸爸这边的时间，差不多两天了。九千五百二十七，呆萌的声音在林雨脑海里响起：两天了呀，时间过得真快，怪不说修炼无岁月。这种升级的感觉真让人欲罢不能啊！林雨感叹了句，随后看了下四周，仿佛没什么变化的灵气雾气。这灵气浓度真恐怖，这么吸收居然一点变化也没有。不过我要怎么出去呢？也不知道胖子那边怎么样了。林雨摸着下巴寻思了下，算了，直接去找胖子吧。林雨刚要动身，蓦然脸色一变，周围的灵气雾气疯狂的涌动起来。这是……不等林雨探究发生了什么，林雨突然感到一股虽然柔和。但是却不可抵抗的巨力作用在自己身上，推着自己飞速向后飞去。林雨瞳孔一缩，全身肌肉疯狂调动起来，轮回眼也飞速运转起来。只要情况一不对，林雨就准备直接开启神威。然而，不等林雨有所行动，巨力再度加强，一瞬间，林雨就退到秘境边缘。而后，林雨眼前一黑，等眼前恢复光明，林雨第一时间发动了虚化。雨哥，雨哥，朱富贵的声音突然在耳边响起，而后朱富贵一个踉跄，从林雨虚化的身体中穿了过去。这是什么能力？在场的三人脑袋上同时浮现出一溜的问号。林雨赶紧收起虚化，同时看了下四周。林雨这才发现，原来自己已经重新出现在秘境之外了。原来刚刚那一股力量，直接就把自己推离秘境了。卧槽，雨哥，那是啥？朱富贵瞠目结舌的看着林雨，同时手就准备再往林雨身上拍去。啪！林雨一把扫开朱富贵的咸猪手，眼睛的一个能力而已。林雨没有细说，只是稍微解释了下，就岔开了话题。一旁的君天宇和陈老两人对视了一眼，也识趣的没有发问。这明显就是林雨的保命能力。两人都是活了百年以上的人精，什么不该问，两人心里都清楚的很。不过这并不能消除两人的好奇心，两人只是把这份好奇心埋在心底。不过这小怪物的警惕心还真是强，第一时间就开启了保命的能力，这份意识真是可怕。君天宇两人心里同时发起了感叹。第138章，高考成绩出来了。胖子，你刚刚是怎么出来的？也是被推出来的？林雨冲着朱富贵开口问道：“我不是啊，我是精神力坚持不住了，然后陈老把我带出来的。”朱富贵摊了摊双手，开口说道：“正常，天灵秘境一次开启就能持续两天的时间，时间一到，如果人还在里面话，就会自动被秘境挤出来，也就是你刚刚说的那个感觉。”君天宇在一旁听了林雨疑惑的发问后，一脸笑意的解释道：“林雨恍然大悟般的点了点头，原来是这样。”宇哥，你看我等级。这时，朱富贵在一旁迫不及待的炫耀着。林雨好奇的看了过去，可以啊，胖子，这叫二阶巅峰了。林雨诧异的看着朱富贵的等级，刚来那会，朱富贵才十三级，现在都十九级了，这升级速度有点超乎林雨的意料。嘿嘿。
，刚刚陈老和校长还说我特殊呢，他们还没见过哪个 S 级天赋能在天灵秘境里面升级那么快，看来我也是天才，哈哈哈哈！朱富贵叉着腰，一脸得意的的大笑着，两眼眯的都快看不见了。嗯，是挺奇怪的，可能他的功法比较特殊吧。君天宇也有点不解，按理说 S 级的觉醒者能升个三四级的君天宇一点也不意外，但是这足足升六级的他还真没见过。最后只能归功于朱富贵传承的功法比较特殊了，不然还真不知道怎么解释。不对，我记得之前 9,527 说过，胖子的天赋不应该只是 S 级，难道这其中真的有什么隐情？林雨听了君天宇的解释后，并不认同君天宇的观点，反倒是想起之前在觉醒仪式上 9,527 对自己所说的话。9,527 胖子的天赋到底怎么回事？系统能查出来吗？不好意思，爸爸，现在暂时不行。不过等系统升级之后，应该能知道。好吧。林雨听到 9,527 的话后，只得放弃探究的想法。宇哥，你呢？升了五级，比你少一级。林雨淡淡的开口道。旁边正在听两人对话的君天宇一脸无语的和陈老对视了一眼。什么叫少一级？那特么能那么比吗？你什么实力？人家什么实力？不过随即两人就露出惊骇的神色。两天时间升五级，就算是在天灵秘境里面修炼，那速度也是快的不可思议。要知道，林雨之前都已经四十级了。这个五级可不是朱富贵的升六级能比的，难道 S S S 级天赋真的就那么不讲道理的吗？毫无短板的吗？等君天宇两人惊骇过后，两人又露出一副惊喜的表情，同时又再次庆幸林雨这个妖孽是被第一武大给拿下，要是被别的武大抢走，那特么才叫亏大发了。林雨不知道君天宇两人的心理变化，当然了，林雨就算知道了也不会理会就是。宇哥，不愧是你，厉害！朱富贵对着林雨比了个大拇指，他就知道。会是这个结果，自己的宇哥就没让自己失望过。对了，宇哥，刚刚老林打电话过来了，说明天就可以查成绩了，问我们要不要明天过去。嗯，林雨轻轻嗯了一声，而后看向君天宇和陈老，哈哈，那你们就先回去吧，等会我就安排人给你们订机票。这次我就不跟你们回荣城了，我考成绩出来之后，应该就能出演武名丹了。我要去看一下，省得到时候出幺蛾子。君天宇微笑的回应着林雨，现在林雨已经是第一武大的人了，八区演武可不是小事。虽然林雨被刷的概率几乎没有，但是保不准有人搞什么幺蛾子，他的去把把关才行。顺便还要再落实下星火计划的事。好的，那就谢谢校长。行，那你们先去吃饭，等会我安排人给你们送到机场。好。林雨两人吃完饭之后，又在第一武大里面稍微逛了下。这次没有君天宇的陪同，两人终于可以不用面对其他人异样的眼光。期间，林雨还尝试了下飞雷神和神威，不过这也让他发现了这两瞬间移动的弱点。之前林雨最远也就是在一个城市里瞬移。所以这两瞬移的弱点并没有那么明显，现在距离一远立马就暴露了。林雨尝试感应了下刻在蓉城的飞雷神印记，虽然也能感应到，但是有种若有若无的感觉。而当他想要尝试朝一个坐标使用飞雷神时，体内狂泻的灵力瞬间把林雨吓一跳。林雨立马停止使用飞雷神之术，看来这个距离使用飞雷神还是不现实，实力差的有点多。至于神威，那也是差不多。他进入神威空间后，想要通过保存在眼睛里面的坐标瞬移回去，没想到却连感应坐标都感应不到。感应不到坐标，林雨自然就没法定位到荣城。到时候谁知道一个神威会跑到哪里去？看来还是实力不够啊。不过也是，荣城和上京起码几千公里，这么远的距离，哪有那么容易就瞬移过去？不过如果到时候我多标注几个印记和多记住几个坐标，不就可以实现分段瞬移了？林雨心思一动，看来以后要养成每到一个陌生的地方，就要随手找个隐蔽的地方刻下印记。到时候整个蓝星他想去哪就去哪。君天宇给两人订的是下午的机票。两人回到荣城的时候已经是晚上了。回到家之后，两人自然免不了又被问一通。第二天，林雨两人一早就跑到学府里去了。宇哥，胖哥这边。两人踏进校门，一个兴奋的声音就在旁边响起。林雨两人循声望去，张明正跟几个同学在不远处朝着两人招手。林雨两人随即朝张明几人走去。宇哥，胖哥怎么样？心情是不是很激动？马上就要出成绩了，激动个屁啊！你不也被保送到第一武大了吗？这有什么可激动的？朱富贵忍不住翻了个白眼，我靠，胖哥，你是不是忘了还有八区演武啊？不看成绩怎么筛选啊？呃，朱富贵愣了下，之前君天宇已经说林雨和他都能进入荣华特区的名单，所以他下意识的忽略了成绩这回事。好吧，还真忘记了。走走走，查成绩去。林雨看着几人风风火火的往教室走去，摇了摇头，随后跟了上去。第139章，提高无考总分的学生林雨。你们怎么才来啊？快快，我们大家都查好了。林雨等人一踏进教室，眼见的于思思就看到了几人
，他兴奋的朝几人挥了挥手：“大班长，看来考得不错嘛。”林雨看着兴奋的于思思，露出一丝笑意：“是啊，大班长，让我们开开眼呗。”朱富贵和张明等人也在一旁起哄着：“咱们的大班长这次可是真雄起了，全区52名呢。”旁边有知道于思思成绩的人一脸羡慕的开口道：“只是52名而已，也没多好，你们估计都考得比我强。”于思思微红着脸，有点不好意思的开口。不过林雨还是能从于思思的脸上看出一丝丝的得意。不过这也很正常，经过这么多年的休养生息，现在蓝星人口基本上已经恢复的七七八八了。整个龙华特区成功觉醒的考生没有百来万，也有大几十万，能凭借 A 级的天赋排到52名，绝对算得上很厉害了。卧槽，大班长可以啊！赶紧拿出来，我们瞅瞅。张明眼睛一亮，迫不及待的看向于思思，也没什么大不了的嘛。于思思嘴上虽然那么说，不过还是拿出准考证，插入教室里面一台类似电脑的仪器。那台仪器就是专门拿来查询成绩的，只要把准考证插进去，就会出现准考证所对应人的成绩以及排名。于思思，文考678分，觉醒天赋 A 级86分；武考138分，总分数 291.8 分，总排名52。对于觉醒成功的考生，文考的分数只按 10% 计入总分，再加上天赋的分数和武考分数，这就是觉醒考生的总分数。牛啊，我的大班长，你这分数厉害了！朱富贵对着于思思伸了个大拇指，一脸的感叹的开口道：“没有啦，我觉得你们肯定考得比我好。”于思思羞红着脸，显然对朱富贵这种赤裸裸的夸奖有点适应不了。你们几个赶紧的查下。随后，于思思抽出自己的准考证，一脸期待的看着林雨几人。班里其他的同学也是齐齐的转过头来，紧紧盯着几人。宇哥、胖哥，那我先来打个样。张明搓着手，略带紧张的在机器上插入自己的准考证，顿时一行字浮现在仪器上。众人齐齐睁大眼睛看向出现的字。张明，文考621分，觉醒天赋 A 级88分，武考136分，总分数 286.1 分，总排名78。可以啊，张明，居然考得这么好。周富贵看着张明的成绩，啧啧称奇。嘿嘿，张明对自己这个成绩也很满意，而且排名在全区100以内，那这次八区演武估计也有自己的份。宇哥、胖哥，赶紧的！宇哥，那我先查了，我怕等会你成绩出来，我就没心思看我的了。嘿嘿，林雨无语的看着朱富贵在那耍宝，翻了个白眼，赶紧去查，别墨迹。朱富贵嘿嘿笑了两声，拿出准考证就插了上去。朱富贵，文考589分，觉醒天赋 S 级94分，武考。一百四十七分，总分数二百九十九点九分，排名十六，十六名。我勒个擦，胖哥威武！张明长大了嘴巴。朱富贵曾经作为一般的小透明，大家除了提起林雨的时候才会顺带提起的人，没想到一招觉醒，直接就甩开其他人好几条街。嘿嘿，低调低调。朱富贵嘴里说着低调，但是那咧起一个夸张弧度的嘴角，彻底暴露他的心理。这胖子心里不知道乐成啥样了都。班里的其他同学也是一脸羡慕的看着朱富贵。朱富贵这成绩绝对是各大五大争抢的对象，幸亏以前没有瞧不起人家，不然这脸都要打肿了。同学们不由得心里齐齐冒出一个想法：宇哥，快点，让我们也看看你的成绩。朱富贵抽回自己的准考证，走到林雨旁边，一脸急促的催着林雨。林雨一脸无语的被朱富贵推到机器前。对啊，宇哥赶紧的，大家都等着看你的成绩呢。张明等人也是一脸急不可耐的看着林雨，在十来双亮晶晶的眼睛一眨不眨的盯着下。林雨掏出准考证，一把插入仪器中。随着林雨成绩逐渐显现出来，现场气氛突然安静了下来。所有人全都目瞪口呆的看着仪器上显示的信息，眼珠子都快瞪下来了。我他妈是出现在幻觉了吗？张明擦了擦眼睛，脖子越伸越长，嘴里不自觉的呢喃着，一遍又一遍的确认着自己眼睛看见的。林雨，你个大变态！于思思也是一脸的呆滞，双眸不敢置信的看着林雨的成绩，而后转头看向林雨，一脸复杂的说道。林雨略显无语的看着于思思，不过看到仪器上显示的成绩时，就连林雨自己都觉得好像是有点变态了。林雨，文考736分，觉醒天赋加 S S S 级100分，武考200分，总分数 373.6 分，排名一。我记得以前天赋从来没有出现100分的情况的。卧槽，武考的最高分不是才150吗？这200是个什么鬼？众人震撼的看着林雨这个飞人的成绩，脑子里面已经彻底凌乱了。200分是经过全体五考组考官决定的，而且以后五考的最高分也将提到200分。一个带着喜意的声音从门口传了进来，众人循声望去，只见校长和林一中两人正笑盈盈地站在门口。校长、老师，众人连忙打起招呼。哈哈，
，成绩都查好了了吗？老校长两人走进教室，一脸笑意的环视了下学生们，特别是扫到林雨的时候，更是露出极度满意的表情。大家都查好了吗？都好了，哈哈，看来大家对自己的成绩都挺满意的，嘿嘿，还行还行。朱富贵眯着双眼，脸上的喜悦之情溢于言表。而后他想起老校长刚刚说的话，于是好奇的问道。校长，你刚刚说以后无考成绩的总分提高到二百分是真的吗？为什么啊？当然是真。至于为什么嘛，那就要说到林雨同学的无考了。我，是的，硬生生让教育局决定提高无考总分的学生，林雨，你这可以载入史册了。哈哈哈。老校长一脸挪鱼的朝着林雨开口道：“第一百四十章新任务，蓝星扬威。”哇！老校长一番话直接让学生们沸腾起来，所有人都以敬佩的眼神看向林雨。这可是一个创造了历史的男人，居然能跟这样的人成为同学，以后连吹牛都不用找素材了，现成的就摆在众人眼前。对了，林雨同学这个高考状元已经挂在官方网站了，估计这会都已经传开了。林一中在一旁笑着对学生们说道：“说实话，到现在他都感觉犹如在梦中。虽然他之前就已经肯定林雨绝对会是今年的状元，但是当真正官方消息出来的时候，他还是感到一丝的不真实。以前想都不敢想的高考状元，居然真的出自自己的班级！快快，赶紧调出来！”朱富贵一脸激动地开口道：“站在电脑旁的张明，眼疾手快地打开了龙华特区的官方网站，并且投屏上去。学生们顿时齐刷刷地看向屏幕，热烈祝贺荣成一中林雨同学以 373.6 的高分，在今年的高考中勇夺魁首。”一行醒目大字出现在官方网站的首页上，众人都纷纷以羡慕的眼神看着林雨。宇哥，今天必须请客。高考状元呢？卧槽，我的同学居然是状元！张明一脸佩服地说道：“请，必须请。”晚上荣城大酒店，我做东。朱富贵一脸豪气的一旁拍着胸膛说道：“之前上学的时候，虽然朱富贵家里有钱，但是朱万三怕朱富贵学坏，所以一直控制着朱富贵的经济。但是自从朱富贵成功觉醒之后，朱万三就直接甩给朱富贵一张自己的副卡，并且扔下一句话：‘随便刷，只要你和小雨需要的东西就买，咱家别的没有，就是不差钱。’所以现在朱富贵可以说是真正的大土豪。说这话的时候也是底气十足，胖哥威武。”同学们眼睛一亮，疯狂地欢呼起来。荣城大酒店，那可是整个荣城最豪华的酒店了，由不得这群学生宰不兴奋。好了，大家先安静一下。林一中笑着等大家欢呼完，然后才开口道：“看着学生们都安静下来，林一中微微一笑，庆祝的是晚点你们再讨论。林雨、朱富贵、于思思、张明，你们几个先跟校长去办公室一下，校长有点事要跟你们说。至于其他人，就在这里想想看要报哪个武大，有什么不懂的都来问我。”是。其他人都应了一声，然后回到位置上思考报考武大的事。你们跟我来吧，老校长一脸微笑的对几人说道，然后走出教室。林雨等人急忙跟上。办公室里，老校长坐在办公桌之后，一脸微笑的看着站在面前的几人。知道喊你们过来什么事吗？是不是八区演武的事？于思思脸上露出一丝期待的表情，紧张的看着老校长。对，就是八区演武的事，具体的我就不多说了，相信你们应该都已经很清楚了。你们几个都是这次高考前一百的学生，现在教育局那边传来消息，想要征求下你们的意见。如果你们想去，我就把名单递上去；如果不想去，学府这边也不勉强。老校长一脸笑意的对着众人把情况说了一下，然后静静的等待着众人的决定。林雨，你怎么说？于思思沉思了一下，朝着林雨问道：“我。”林雨刚要回答，突然间愣了一下，脑海里响起系统的提示音：“定，任务触发，蓝星扬威。”请宿主代表龙华特区参加八区演武，奖励传说级打劫令乘一三，高级打劫令乘一十，是任务完成度定。林雨眼里爆出一道金光，卧槽，系统这是疯了吗？一个炸鱼任务奖励这么高，难道有什么猫腻？九千五百二十七，解释下这任务怎么回事？怎么奖励这么高？林雨子在脑海里呼喊了一下自己的系统小精灵，爸爸，这我也不清楚，不过系统给的任务奖励绝对不是随便给的，是根据任务难度来的。奖励越高的任务难度也越困难，这次给这么丰厚的奖励，说明这次任务的难度绝对不简单，甚至会有危险。9,527 语气极其认真的对林雨解释道：“危险吗？按理说，以我现在的实力，在学生里面绝对不可能有敌手。不过系统也不可能无的放矢，那就只能是外来因素了。魔兽还是邪教？看来事情变得有意思了。”宇哥，宇哥，你想啥呢？朱富贵拍了下林雨的肩膀，打断了林雨的思绪。林雨回过神来。对着看着自己的几人微微一笑，没什么，只是想到一些东西。这次八区演武我会参加的，但是如果你们没有做好心理准备的话，最好想清楚，这次我们面对的不是关在笼子里面的魔兽
，如果你们没有做好受伤甚至是死亡的准备，最好不要去。接受任务。林雨对着几人说话的同时，直接就把任务接受了。他对自己有绝对的自信，能应付一切危险。当然，最主要的是系统实在给的太多了。那可是最少的，都有一个传说级打劫令的奖励。林雨不得不承认，这个诱惑他承受不住。恭喜宿主成功接受任务，蓝星扬威。卧槽，宇哥你不要吓我！张明脸色一变，脸色有点难看的开口道：“林雨说的没错，虽说这次有强者在，但是战场瞬息万变，谁也不敢说绝对没有问题。”老校长的语气很平淡，没有一丝波澜。张明脸色不好的和于思思对视了一眼，又转头看向朱富贵：“你们不要看我。”我肯定是要跟宇哥一起去的。再说了，怕个球啊！联邦又不会让我们去送死，只是有点危险而已。既然都觉醒了，这点危险都接受不了，那以后真要上战场怎么办？朱富贵耸了耸了肩，一脸无所谓的说道：“朱富贵说的对，而且我们之前不都已经决定了吗？”于思思听了朱富贵的话后，脸上逐渐坚定，一字一顿的开口道：“张明愣了一下，随即也慢慢露出坚定的表情，说的对，不就是一点危险吗？校长，我要报名，都已经决定好了吗？”是的，校长，我们都参加。于思思脸色坚定的对老校长开口道：“<笑>好。”老校长看着几人稚嫩的脸庞，脸上露出欣慰的表情。那我就把名单报上去了。第141章，融合鱼与果实的黑刀和爆发的霸王色。名单再过几天应该就能得到确认，到时候龙华特区可能要对大家进行一次特训，你们先回去准备一下，到时候学府会通知你们的。知道了，校长。嗯，那你们就先回去吧。好好庆祝，放松一下。<笑>咦，校长，您要不要一起来？朱富贵突发奇想的对老校长开口道：“<笑>我就不陪你们年轻人了，我这老头子在你们估计还不自在呢。”老校长一脸笑意的拒绝道：“好吧，那我们先走了。”朱富贵一脸遗憾的说道。而后几人纷纷告辞，离开了校长办公室。林雨回到班级里，一坐下来就迫不及待的喊起了 9,527。九千五百二十七，我的任务是不是完成了？是的，爸爸是否领取任务奖励？领取，恭喜宿主完成任务，崛起之路，奖励传说级打劫令乘一，高级打劫令乘五，奖励已发放，请查收。林雨一脸兴奋的看着包裹里的传说级打劫令，一个传说级打劫令就意味着林雨又可以打劫新的 SSS 级能力或者物品了。我现在已经有传说级的打劫令一个，高级的打劫令六个，可以再捞一波了。林雨寻思了下。至于初级和中级的林雨，现在也没什么兴趣。等到时候有需要再用就是。9,527 给我把六个高级的打劫令用了。明白。定。恭喜宿主成功打劫凯多，获得霸王色霸气缠绕 SS 乘一。定。定。随着脑海里连续响起的六道声音，林雨一脸兴奋的看着系统包裹里打劫过来的六个东西：霸王色霸气缠绕 SS 乘一，鱼与果实幻兽种青龙形态 SS。乘一黑刀叶 S S 乘一超人系吞吞果实 S S 乘一超人系诺诺果实 S 乘一龙龙果实古代种异特龙形态 A 乘一，貌似在海贼世界使用高级打劫令比较划算啊。林雨看着这些东西，眼睛越来越亮。之前打劫火影忍者世界的时候，几乎得到的都是单一的忍术，就像之前的获得八十神空机，虽然很强大，但是只能算是技能。而海贼的恶魔果实则不一样，一个果实就代表着一种能力。9,527 我可以把恶魔果实给别人吃吗？可以的，但是给别人吃的话，要从头开始开发果实能力了，没办法像爸爸这样直接就能得到原使用者开发进度，而且其他人只能跟海贼王世界一样，只能吃一个恶魔果实。也就是说，就算我把鱼鱼果实给别人吃了，他也没法像凯多一样，只能从头一步步开发了。林雨一阵小失望，他还以为可以批量制造恶魔果实强者。要知道，恶魔果实的开发也不容易，就像王路飞一开始只能单纯运用橡胶的能力，后面的二档、三档、四档都是慢慢才开发出来的，更不用说觉醒了。那如果我给武器吃呢？林雨突发奇想的在脑海里问道。他记得之前看《海贼王》时，里面貌似也有不少武器是吃了恶魔果实的，武器只能跟动物系的果实结合，而且只能使用系统打劫的武器才行。武器可以继承原宿主的恶魔果实开发进度，但是由于武器本身没有灵力。所以要想使用能力，只能依靠宿主提供灵力才行。没想到还真可以。林雨看着包裹里面那把霸气的黑刀叶和鱼鱼果实，虽然鱼鱼果实青龙形态很强，但是林雨对他兴趣并不大。不过林雨现在刚好没有好武器，如果把鱼鱼果实跟黑刀叶结合起来的话，一把有着凯多老师能力的武器，貌似还不错的样子。9,527 二
，包把鱼果实和黑刀也结合起来。好嘞，结合需要一亿能量值，请问爸爸是否同意？这坑货就盯着自己的那点能量值了，扣吧！遵命。九千五百二十七，兴奋的声音响起，包裹里面的一道金光闪起，鱼与果实慢慢融入黑刀叶之中。过了一会，金光慢慢消失不见。林雨看着包裹里面躺着的黑刀叶，虽然外表没什么变化。但是林雨却能感觉到一股生机从刀身上升起，刀身不自觉地在背包里跳动着，同时一股充满着亲昵和急切的意念不断接触着自己的意识。林雨虽然很想拿出来看看，不过现在这个场合不适合，所以林雨只能按捺住自己躁动的心。他用意念轻轻安抚了下黑刀叶，就像安抚宠物一样。过了一会，黑刀叶慢慢安静了下来。林雨暂时没管黑刀叶，他双眼火热地盯着包裹里的霸王色霸气。这次打劫来的高级能力中，他最感兴趣的就是霸王色霸气了。要说海贼王世界里逼格最高的能力，林雨绝对首推霸王色霸气。先不说强大与否，光是觉醒条件都显得逼格满满，而且那种一个眼神就能清场的能力，更是直接把霸王色霸气的逼格直接拉满了。9,527 使用霸王色霸气，好嘞。随着 9,527 的声音落下，包裹里的霸王色霸气缠绕，化作一道金光，没入林雨体内。嗯。林雨身子轻轻一颤，发出一声舒服的轻哼。林雨感觉自己体内一种说不清道不明的东西正在慢慢的觉醒着。随着这个感觉到达峰值，一股霸道至极的气势突然从趴在桌上的林雨身上爆发出来，冲天的气势夹带着吞噬天地般的恐怖威压，瞬间盖压整个荣城一中。原本正在热烈讨论着要报考哪个武大的的学生们，突然感觉到心头一紧，一股恐怖至极气息铺天盖地压了下来。所有人仿佛在一瞬间看到一位霸天绝地的王者端坐于王座之上，凝视着自己，随即眼前一黑，意识陷入黑暗当中。在场的众多学生僵硬的身子齐齐一软，多米诺骨牌般一个接一个倒了下去。讲台上原本一脸微笑的林毅中，此刻的表情也在一瞬间僵了下来，瞳孔猛然一缩，一脸骇然地看着散发着强烈威压的林雨，冷汗不断顺着额头流了下来。他想张嘴，平常轻而易举的动作，此刻却显得是那么的困难。上下唇就仿佛被彻底粘住了一般，怎么也不动不了。眼瞅着林毅中也快顶不住的时候，爸爸，你再不收起你的霸王色霸气，整个荣城一中估计没几个能站着了。第142章霸王色引起的骚动。听了 9,527 的话后，林雨脸上的表情一僵，貌似忘记这是在学校了。不好！随即林雨脸色一变，意念一动，霸道绝伦的气势如潮水般退却。而后林雨迅速的抬起头来，看到躺了一地的同学。林雨脸上露出一丝懊恼和尴尬的表情，卧槽，失误了！没想到刚刚觉醒的霸王色居然会自己运行起来。嗯，还在懊恼的林雨蓦然看到林毅中踉跄了下，脸色一变，一个闪身便出现在林毅中旁边，一把扶住。林叔，你没事吧？林雨小心翼翼地扶着林毅中坐了下来，而后关切地问道。林毅中坐在椅子上，长吁了一口气，揉了揉发软的双腿，一脸复杂地看向旁边的林雨。就差那么一点，他这个老师就得被自己的大侄子放倒了。我，哐当！林毅中话还没说完，就被突如其来的一声巨响打断了。老校长一把推开教室的门，急速冲了进来。老校长看到教室里面东倒西歪、倒了一地的学生，脸色阴沉的可怕。不过当老校长看到林雨扶着林毅中的时候，脸色愣了一下，随即悬着的心放了下去。这貌似跟他想好像有点不一样。老校长刚刚正在办公室悠闲的喝着茶，幻想以后美好的退休生活。高考已经结束了，荣城一中借着林雨这股风，已经开始在整个龙华特区内大范围流传。老校长有理由相信，等下一学期开始，整个荣城一中肯定能引来无数的生源。在老校长看来，一切都往好的方向发展。得提醒天花开始招人了，不然凭现在荣城一中的师资力量，还真不够看。老校长美滋滋的抿了一口茶，还莫等咽下去，一股恐怖的威压就压了过来。老校长一口茶全部喷了出去，噌的一下窜了起来。发生了什么？那个方向是不好。老校长感受着这股让自己心悸的威压，他仔细感受了下威压的来源，顿时脸色狂变。一级戒备，通知镇守府，有强敌。老校长立马一个电话拨到安保处，随后风一样的冲出办公室，往着威压传来的方向快速掠去。他已经顾不上自己能不能打过了，一定不要有事啊！这是怎么回事？啊？老校长一脸疑惑的朝两人走去，不解的开口问道：“校长，都是我的问题。”刚刚我的天赋突然觉醒了新的能力，一下没有控制住，真的很不好意思。林雨脸上露出郁闷的表情，谁知道觉醒个霸王色还能搞出这么多幺蛾子？早知道就去秘境里面觉醒得了。霍霍魔兽总比霍霍无辜的人强吧？嗯啊
。老校长一脸呆滞的看着林毅中，仿佛在等林毅中确认。林毅中一脸无语的点了点头。这下乌龙整大了。看老校长的样子，林宇这波操作估计不止按道教室里面这些人那么简单了。老校长瞪大了双眼，一脸的呆滞，满脑子都是不可思议。刚刚那个霸道的威压，真是林宇发出来的？这怎么可能？那种气势，连九阶的皇者都不一定有吧？小。小雨，你九阶了？老校长结结巴巴的开口问道。林雨脑袋上出现一溜的问号，这怎么就跟九阶扯上关系了？那刚刚你那股威压，老校长看到林雨的样子，就知道自己想错了，于是连笔带画的开口道：“不是的，校长，我这个威压跟那个性质不一样。”林雨恍然大悟的解释道：“原来是霸王色霸气，让老校长误会了。”呼，也是，貌似你这个威压的确跟普通的气势不一样，居然能造成实质性的伤害。老校长点了点头，随后老校长又看着眼前这狼藉的一幕，开口问道：“小雨，那他们没事吧？”“没事，他们只是晕倒了，休息一阵子就好了。”“校长真不好意思，又给你们添麻烦了。”“人没事就好。”“那我去外面指挥下，外面都乱套了。”现在，嘿嘿，老校长的一番话说的林雨脸色一红，说白了这事就是他的锅。不过还好他收的及时，那些学生也只是暂时被霸王色阵晕了过去，其他的倒也没受什么伤。林老师，你班里的学生你就自己照顾下吧。是，校长。老校长背着手，慢慢的走了出去。来，帮我把同学们搬上来，这样一直躺在地上也不是事。林一中抖了抖腿，嗯，不软了，然后站了起来，就准备去扶起那帮学生。林叔，我来吧。林宇说完，不等林一中反应，意念一动，觉醒后的飘飘果实能力瞬间笼罩整个教室，而后林宇控制着整个教室里的所有东西漂浮起来。就连躺在地上的学生也被林雨用飘飘果实的能力控制衣服飘了起来，而后林雨控制着课桌整齐排列在一起，再慢慢把学生放到课桌上。林毅中在一旁看着林雨的操作，除了内心暗自感叹一句妖孽之后，就再也没起什么波澜。反正他这侄子的天赋已经给他无数的刺激了，见怪不怪了。等林雨放好之后，两人有一搭没一搭的闲聊着，慢慢等着朱富贵他们醒来。哐当，教室的门又一次被重重的打开了，一道苍老的身影电射而入。小雨，你没事吧？李老的身影还没站稳，紧张的声音就传了过来：“老师，我没事。”林雨看到李老的身影，就已经猜到怎么回事了，多半是老校长通知的。果不其然，没事就好。刚刚慕容小子说有强敌在这，吓我一跳。哪呢？李老看到完好无事的林雨，长吁了一口气，随后有点不解的说道：“他刚刚一得到消息，就马不停蹄的飞驰过来。老校长重新给镇首府发的消息，他并不知情，没有什么强敌。”林宇把刚刚发生的事略带不好意思的解释了一遍，他没想到因为自己的失误，连自己老师都被惊动了。林宇的内心还是挺感动的，这些前辈对自己的好，那是真心的。没事就好，慕容这小子也真是的，没摸清情况就瞎说，吓我一跳。好了，你人没事就好，我先回去了，什么时候有空就过来镇首府走走。好的，老师。林宇看着匆匆而来又匆匆而去的李老，内心里面闪过一丝温暖。第143章 ，S S S。阵阵果实，过了一会儿，随着朱富贵率先一声轻哼爬了起来，其他人也相继醒了过来。醒来之后，众人看到眼前的这番情景，顿时面面相觑起来。宇哥，刚刚发生了什么？我怎么晕了？朱富贵揉了揉还有点肿胀的脑袋，跳下桌子，一脸疑惑的看向林雨和林一中两人。对啊，发生了什么？我刚刚好像感到有什么大恐怖的东西，然后就失去意识了。我也是，我现在还感觉到脊背发凉，太可怕了。随着朱富贵率先发出疑问，其余众人也都你一言我一语的说了起来，每个人脸上都是一副心有余悸的样子。呃，林玉脸上露出一丝不好意思，他的这些同学算是受了无妄之灾。朱富贵看到林玉脸上的表情后愣了一下，他与林玉朝夕相处那么久，可以说是知根知底了。现在林玉这副表情，朱富贵瞬间明白了什么。我乐个擦，宇哥，这不会是你搞的吧？众人听了朱富贵的话后愣了一下，随即齐刷刷的看向林玉。嘿嘿，不好意思，各位，刚刚突然间领悟了新的能力，一时间没控制住，所以朱富贵一脸无语的比了个大拇指，还真是他宇哥的作风，随便领悟一个新能力都能造成这种轰动的效果。宇哥，你是这个？不愧是创造了传说的男人，兄弟我服。张明也有样学样的竖了个大拇指，一脸钦佩的说道。好了，既然大家都已经醒了，那就继续吧，争取今天就全部报完名。是，众人齐齐应了一声，而后自发的。把桌椅重新摆整齐，小雨，别再整啥幺蛾子了。你林叔这心脏顶不住这种刺激。林毅中拉住要下去的林雨，小声的开口道。
。林雨一脸无语的点了点头，看来林毅中这事彻底被林雨给搞怕了。雨哥走，荣城大酒店走起，兄弟们跟我走。随着朱富贵一声令下，二十来号人一窝蜂的跟上朱富贵的脚步。林雨摇了摇头，跟林毅中告别了下，而后慢悠悠的跟在后面。雨哥，要我们帮忙吗？酒过三巡，荣城大酒店门口，张明一脸醉意的看着林雨开口道。林雨则扶着。已经醉成一滩烂泥的朱富贵摇了摇头：“不用了，你们先回去吧，我自己带胖子回去就行。你们也喝了不少，路上都小心点。”“知道了，宇哥，放心吧，我们还清醒着呢。”“宇哥，那我们就先走了。”“嗯。”张明说完，就跟其他同学一起勾肩搭背的离开了。而林雨则扶着胖子左右看了一眼，看没人关注自己后，一个飞雷神，两人就消失在原地。再次出现，两人已经回到了小区。林雨扛着已经没有意识的朱富贵来到他家：“万三叔，王姨。”林雨对着二人打了个招呼，然后扛着朱富贵走了进去。啊，这孩子怎么喝的这么多？王燕看着烂醉如泥的朱富贵，脸上露出无奈的表情，而后赶紧招呼林雨把朱富贵放到他房间里。朱万三和王燕都是普通人，真要把二百多斤的胖子扛上去，估计得累够呛。嘿嘿，这不是今天初五考成绩吗？大家伙高兴，所以富贵就多喝了一点。这孩子，你们五考的成绩我们都已经知道了，真的特别棒。我们的小雨现在可是状元呢。王燕一脸笑意地看着林雨，林珠两家不是亲人胜似亲人，他们早已把林雨视为己出。这次林雨和朱富贵成绩一出，两家人可以说是倍感骄傲。嘿嘿，富贵也不差。对，对，都好都好，你赶紧先回家，你爸妈还在等着你呢。还有明天晚上记得过来，我给你俩好好庆祝庆祝。好嘞，王姨，万山叔，那我就先回去了，你们早点休息。知道了。回到家的林雨自然免不了被兴奋的父母拉着，就是一通问询。林雨全程微笑着，耐心的陪着自己的父母。九千五百二十七，出来干活了。洗完澡的林雨一下子躺在床上，脑海里呼唤了下自己那蠢萌的系统精灵。好嘞，爸爸。九千五百二十七，欢快的声音一响起，林雨就蹭的坐了起来。九千五百二十七，来，传说级打劫令走一波。林雨搓着手，略带激动的看着包裹里化作金龙消失不见的传说级打劫令，这可是。海贼世界的第一个 S S S 级能力，不知道会打劫来什么东西。阵阵果实、尼卡果实、手术果实，还是响雷果实或者别的吗？林雨脑海里瞬间闪过一溜，他认为可能是 S S S 级的能力，满怀期待的等着系统的提示音传来。叮，恭喜宿主成功打劫爱德华纽盖特，获得阵阵果实，觉醒 S S S 乘一，请查收。超人系最强果实，阵阵果实，哈哈，好样的！ 9,527 林雨的眼睛越来越亮，嘴角疯狂的上扬。这可是在海贼世界被称之为拥有毁灭世界之力的果实。果实能力使用者可以随意使用震动的力量，从而引起大气震动，甚至引发地震、海啸，可以说是属于天灾级别的能力。林雨脑海里不由自主的浮现出千手大佛套着须佐，然后挥舞着千只蕴含着震动之力巨手肆虐的场景。人形天灾吗？好像还挺不错的。林雨脸上不由露出一丝肆意的笑容，而后林雨一咕噜的滚下床，速度飞快的换好衣服。木盾木分身，一个木分身瞬间出现在林雨旁边。你好好待在家里，我出去一趟。没错，林雨准备找个秘境，然后再使用阵阵果实。今天的霸王色霸气的爆发，着实吓了林雨一跳。阵阵果实可不像霸王色霸气那样，要是真一不小心引起震动，那造成的破坏将是很恐怖的。知道了，你就放心的去吧。木分身朝着林雨挥了挥手，而后舒服的躺在床上，终于不是被召唤出来做累活了。林雨也不在意，交代好分身之后，意念一动，随便挑了个之前在秘境里留下的飞雷神印记，而后身影瞬间消失在房间里。第144章镇刀玉碎。再次现身的林雨看着不远处的秘境，林雨快速向前飞去。什么人？卢其明眼神一凝，看着在空中快速靠近的身影，高声喝问。一般来说，秘境到了晚上的时候。其危险性远比白天强得多，很多魔兽到了晚上的时候会变得更加的暴躁和攻击性，而且黑暗的环境对于魔兽来说那就是天然隐蔽屏障，而几乎所有的魔兽都具有夜视的能力，在这种情况下，一般很少人会选择晚上进入秘境，所以卢其明看到林雨的身影才会正色起来。你好，我有点事想要进入秘境，这是我的身份卡。林雨从空中降了下来，递过身份卡，一脸微笑的说道：“是你。”看到林雨脸的一瞬间，卢其明眼睛一亮。林雨那双眼睛，卢其明实在是太印象深刻了。在那次遇到林雨之后，他还特意去查了下，没想到只是随便一查就出来了。
这一看下去，卢其明顿时把林雨晶为天人。作为一个土生土长的荣城人，知道自己家乡出了这么个天才，当时还兴奋的喝了两杯。啊，我知道你，咱们荣城的骄傲，今年的五考状元是不是？卢其明一脸的激动，就像是遇到自家偶像的粉丝。呃，谢谢。林雨脸色略显怪异地看着卢其明，表情有点别扭的回应道：“卧槽，哥居然有这种中年老男人粉丝，这节奏不对吧？不应该是粉嫩的小姑娘吗？”林雨内心一阵无语，虽然他不在乎，但是这差距也太大了。哈哈，不好意思，有点激动了。你，阿明，出什么事了吗？一个声音突然出现，打断了卢其明对话。卢其明望去，只见自己的战友钱锋带着几个战友走了过来。原来是刚刚钱锋突然听到卢其明的喝问，怕出什么问题，立马带着队友赶过来。阿峰，没事。卢其明见状，连忙说道，同时不忘侧身露出被自己挡住的林雨。阿峰，这是林雨小兄弟。你曾经也见过的，咦，是你啊！钱锋走了过来，看到林雨的眼睛后，也想了起来，略带诧异的开口道：“各位大哥，你们好。”林雨见状，微笑的给几位打了个招呼。对于这些镇守秘境的人，林雨内心还挺有好感的。这些人就跟前世的军人一般，永远处于危险的最前线，保护着后方的民众。林雨自问，事事做不到这样，所以对于这些人，林雨内心还是带着敬意的。你好，其他守卫也都好奇的看着林雨，之前他们就有所耳闻了。这次终于看见自己战友口中所说的那个妖孽天才，几人自然免不了一番好奇。对了，小兄弟，你怎么这么晚来秘境？秘境晚上的时候很危险的，要不你白天再来吧？卢其明善意的提醒道。他貌似忘记了林雨上次可是把这个秘境给涂光的事。没事的，谢谢这位大哥关心，一些魔兽而已，没什么大问题。对哦，你上次可是把秘境打通了。既然这样，那我也不拦着你了，我这就给你开结界，还有你的身份卡，请收好。卢其明看到林雨自信的模样，也想了起来，眼前这个年轻人只是外表看的年轻，实力可是深不可测，自己的担心好像有点多余了。谢谢。林雨接过身份卡，微笑的道了声谢，不客气。来，结界已经开了，里面现在没有人，你可以放手侍卫。谢谢。林雨说完，对着几人笑了笑，而后一个闪身没入秘境中。啧啧，没想到这种天才居然这么平易近人，这一口一个大哥的。看着消失不见的身影，前锋在一旁啧啧称奇。他也不是没见过天才，但是林雨这样的他还是头一遭看见。是啊，这才是真正的人中龙凤，实力强大，还谦逊有礼。卢其明也点了点头，发起一声感慨：“估计咱们接下来又可以清闲一阵子了。这里面的魔兽估计又要到血没了。<笑>”林雨进入秘境之后，瞬间飞了起来，淡淡的看了一眼下面漆黑的森林。9 5 2 7帮我把阵阵果实的副作用消除了。好嘞。随着 9,527 声音落下。林雨的能量值瞬间少了一亿，而后林雨掏出阵阵果实，一口咬了下去。林雨之前就已经确认过，他是不受恶魔果实冲突的影响，也就是说，他可以无限吃恶魔果实的。随着林雨一口咽下去，一股强大的力量从果实中流入身体里面。林雨闭上眼睛，无数关于阵阵果实的记忆不断融入林雨脑海里。同时，林雨周身的空间开始出现不规则的震动。过了一会儿，林雨猛然张开眼睛。一抹金光从眼底闪过，周身震动的空间顿时恢复平静。这就是震动之力吗？林雨握了下拳，一个银白色的光团瞬间包裹在林雨拳头上。林雨感受了下手上强大的震动之力，脸上露出满意的表情。他淡淡的看了下下方幽静的森林，林雨默默的掏出自己系统包裹里的黑刀叶，顿时一把通体漆黑，刀柄和刀身组成一个十字架模样，上面点缀着蓝绿宝石的华丽黑刀出现在手中。林雨握上黑刀叶的一瞬间。一股亲昵的感觉出现在心中，同时刀柄的后半部分化为一条霸气的小龙，沿着林雨的胳膊不断盘旋缠绕上去。小小的龙头瞬间出现在林雨耳边，亲昵的撕磨着林雨的脸。哈哈，乖！林雨左手轻轻抚摸着叶的龙头，脸上露出一丝笑意。叶，这可是你的第一次出场，让我好好看看你的能力。吼！小小的龙吼声在林雨的耳边响起，仿佛在对林雨说：“你就瞧好了。”呼！林雨呼了一口气，右手的黑刀叶青轻举了起来，漆黑的武装色顿时覆盖住刀身，同时一股银白色蕴含着震动之力的气压罩顿时笼罩整个刀身。震刀玉碎，林雨右手用力朝下面的幽暗森林一挥，一道百米长的刀气携带着震动之力划破漆黑的夜空，大气被撕裂开来，一道道玻璃碎裂般的巨大裂纹出现在刀气旁边。轰！伴随着巨大声响，巨大的刀气猛然斩入森林中。顿时，森林中出现一道千米长的裂缝，同时裂缝周围的大地开始疯狂的震动起来。一瞬间，裂缝方圆千米之内，大地犹如地龙翻身般
，无数的魔兽发出凄厉的吼叫，被深埋地底。死。第145章：震军，杀军。看着下边被地震肆虐的森林，林雨深吸了一口气，眼里露出震撼的之色。不愧是号称可以毁灭世界的能力，以我现在的实力，居然可以引起这么大范围的地震。要知道，林雨现在才五阶，要是等林雨九阶、十阶，那林雨一击下去，是不是真的可以毁天灭地了？不过这震动之力。强大是强大，居然还会反震自己的身体。林雨感受到震动之力强大的同时，也感受到自己的体内也有一股震动感不断震动着自己的肉体。只不过在仙人体强大的修复能力下，这点副作用瞬间就被抵消了。幸亏我有仙人体，要不然估计用多了会跟白胡子那样，全身都是暗伤。林雨不由得感到庆幸起来，同时内心也对某个锅盖头充满了感激。放心吧，我一定好好发扬你的能力。既然来都来了，那就再清一次。刚好这里的魔兽恢复了，早点清完回家睡觉。也不知道这魔兽到底怎么来的，特么的真就跟副本一样。林雨内心闪过一丝不解，不过对于现在的他，这种事情他还真找不到答案。毕竟连现在的 9,527 都不知道，更不用说他了。仙人模式，开！林雨在一瞬间就进入了仙人模式，望着下面的已经被破坏一角的森林，林雨脸上露出肆意的笑容。开始了，半小时后。靠着虚佐能乎的林雨淡然地看着空中直径几百米的岩球，淡然地一挥手，岩球急速下落。林雨看都不看一眼，直接一个飞雷神回到秘境入口，转身没入漩涡中，留下已经彻底没有原来模样的秘境。出来了。如其名自打林雨进去之后，就时不时地看一眼秘境的入口。看到林雨现身后，眼睛一亮，快速靠了过去。林雨小兄弟，结束了吗？林雨听到声音后，回过头来，露出一丝微笑。嗯，哈哈，看来。我们又可以清闲一阵子了。卢其明看到林雨点头，眼睛里闪过一丝震惊。这才半个小时吧，这比之前那次快多了。对了，林雨小兄弟，我们长官想见你，你放心，没有什么事，只是单纯想要结识一下你。嗯，林雨诧异的看了看了一眼卢其明，随即点了点头。卢其明脸上一喜，对着林雨说道：“那林雨小兄弟，请跟我来，长官正在军营里面处理事务。”好，林雨点了点头。跟在卢其明身后。对了，林雨小兄弟，我叫卢其明，你叫我阿明就行。那我还是叫你卢大哥吧，咱们年纪差的有点多，也行。那我就占你个便宜。哈哈。卢其明把林雨带到办公区，走到一间办公室前，轻轻敲了几下门。进来。一个严肃的声音传了出来。卢其明回头给林雨使了个眼色，然后推开门走了进去。报告，长官，人已经请过来了，请指示。正在伏案写东西的长官听到卢其明的话后。瞬间抬起头来，看着跟在后面的林雨，严肃的国字脸上露出一抹微笑。林雨小兄弟，欢迎，来这边坐。卢其明，你也一起过来。长官蹭的站了起来，然后带着两人走到一旁的沙发。果然人中龙凤，我叫郭天林，很高兴见到你。郭天林黝黑的脸上满是笑意，蒲善大的手朝着林雨伸了过去。林雨连忙握上去。郭长官谬赞了，很高兴认识你。哈哈，我这可不是谬赞。你要不是人中龙凤，那谁还能担得起这个称呼？卢其明双眼圆瞪，看着自家的魔鬼长官那一副和蔼可亲的模样，内心百味陈杂。这特么的还是那个魔鬼长官吗？是他眼花了吗？呃，谢谢。不知道郭长官找小子是有什么事吗？林雨感谢了下，随即掠过这个话题，直接开门见山的问道：“是这样的，不知道你有没有听过镇军？”郭天林听了林雨一问后，脸上的表情一肃，盯着林雨，慢慢开口道。镇军，听了郭天林的话后，林雨脑子飞快运转起来。联邦成立之后，除了设立镇守府、竞技场等武力机构，还成立两支，全部都是镇守使的军队，一支为镇守秘境的镇军，一支则是专门负责清理魔兽的杀军。也正是因为这两支军队的存在，联邦才能以最快的速度在魔兽的攻势下站稳脚步，而后一步步发展到今天。对，就是镇军。咱们明省这边的镇军隶属于龙华军区第三军身后。现在我以第三军申侯的名义邀请你加入镇军，郭天林一脸严肃的对林雨开口道，双眼中流露出一丝期待。加入镇军，林雨愣了一下，脑海里思绪万千。说实话，林雨还真没想过要进入军队。他敬重眼前这些军人不假，但是这不代表林雨就要加入其中。他现在还没有这么高的觉悟。如果是前世没发生那件事的林雨，那林雨有可能加入。但是这一世，他只想为自己、为家人、为兄弟而战。郭长官，可能要让你失望了。我现在还只是刚毕业的的高中生，现在说这个对我来说太早了。林雨耸了耸肩，淡淡的开口道。郭天林脸上流出一抹失望的表情，
。不过随即他就露出笑容，对着林雨笑着说道：“也是，你现在也才刚成年，连武大都还没上过。现在说这个对你来说是有点早了，也罢，人各有志。看来是我操之过急了，不好意思，郭长官。”没事，等你以后毕业了，要是想要参军，那我代表镇军欢迎你。郭天林哈哈大笑几声，随即慎重地说道：“好。”林雨点了点头，而后林雨站了起来：“郭长官，已经很晚了，如果没其他事的话，我就不打扰了。”“好。”卢其明替我送下林雨小兄弟。”郭天林站了起来，对着一旁的卢其明说道：“是。”卢其明敬了个礼，而后带着林雨走出郭天林的办公室。郭天林看着两人离去的背影。脸上露出一丝遗憾，一丝惋惜，可惜了，这种好苗子居然不是军方的。第146章高层会议，蓝星的希望。卢大哥，那我就先回去了。林雨跟着卢其明走出军营后，林雨向一旁的卢其明告别。那好，有空常来哈，你这每次一来，我们都能放松几天。哈哈哈。卢其明一脸笑意的开口，虽然他对林雨没有加入镇军也感到有点小失望，不过他相信，就林雨这种级别天才，无论在哪里都会是最耀眼的一个。好啊，林雨一脸笑意的回应着，而后林雨朝着卢其明挥了挥手，在卢其明的注视下，一个闪身消失不见。林雨小兄弟这能力还真的是神出鬼没。卢其明一脸羡慕的想着，而后摇了摇头，回到自己的位置上。虽说林雨把秘境清了一遍，但是只要秘境存在一天，他们就得坚守一天，而这就是属于他们镇军的任务和责任。回到家里后，林雨解散了分身，轻轻拍了手臂，一个小小的龙头钻了出来。而后，黑刀夜化身的小龙轻轻划了出来，亲密的飞舞在林雨身边。小小的龙头不断轻点着林雨，林雨轻轻抚摸了下龙头。原本他想把黑刀夜收到神威空间里，不过感受到黑刀夜略带抗拒的思想，林雨想了想也就罢了。毕竟现在的黑刀夜已经不是死物，而是有自己的意识，一直关起来好像是有那么点不人道。不过还好的是，黑刀夜化做武器时虽然有两米多长，但是化身成青龙的时候倒是可大可小，所以林雨也就让黑刀夜留在外面了。自己去玩吧，我要休息了。林雨说完之后，就舒服的躺在床上，而黑刀叶则直接就飞到林雨身旁的空位，落了下来。小小的龙身一盘，龙头耷拉在龙身上，闭上眼睛，仿佛睡着了一般。呵呵，原来你这小玩意也能睡觉啊！林雨微微一笑，关上灯，房间瞬间陷入黑暗，一夜无话。第二天一早，林雨就拉着还迷迷瞪瞪的胖子起来。林雨今天准备带胖子去秘境一趟，是时候。把包裹里的那个几乎是为胖子量身定制的恶魔果实给他了，宇哥，我昨晚可是醉宿呢。这一大早，你是人吗？朱富贵努力瞪大自己不大的眼睛，不可思议的看着林雨，痛心疾首的控诉着林雨不人道的行为。给你十分钟，要是过了，我就把东西给别人了。林雨坐在朱富贵房间的椅子上，左手抚摸着缠绕在右臂上的叶，老神在在的开口道。原本还处于迷糊状态的朱富贵顿时一激灵，一咕噜爬了起来，双眼放光的盯着林雨。宇哥，什么好东西？等会你就知道了，赶紧的，我去外面等你。林雨站了起来，边走边说：“好嘞，保证五分钟之内解决。”朱富贵圆滚滚的身体蹭的一下滚下床，冲到卫生间。林雨摇了摇头，走了出去。几分钟后，在朱富贵的不断念叨中，林雨一把拉住朱富贵，消失在房间里。上京位于市中心的一座古色古香、磅礴大气的古建筑群，一间庄严肃穆的会议室里。几个散发着强大气场的人正围坐在会议桌旁。王司长，八区演武的名单决定了吗？坐在首位的老者，灰白的长发自然垂落，双手放在桌子上，拖着下巴，语气淡然中带着一股威严。已经初步拟定了，今年五考前一百的考生全部都在列，没什么其他变动话，应该就是这些人了。一个体型偏胖、眼睛微眯、仿佛无时无刻都在微笑的老者开口说道：“嗯，那就好。”漂亮特区和樱花特区这些年一直对我们龙华特区的地位虎视眈眈，想要取而代之，所以这次的八区演武绝对不容有失。呵呵，现在可不是拼科技的年代，漂亮特区想要恢复以前的霸主地位，怕是想多了。一个一身唐装、坐姿笔直如竹、表情刻板的老者，语气不屑地说道：“哈哈，季司长，不要太小看他们了，不然他们也不会一直这么跳了。”长发老者听了之后，脸上露出一丝笑意。虽然嘴里说不要小看他们，但是眼睛里自信的光芒却仿佛诉说着他的言不由衷。不过这次他们注定是搬石头砸自己脚。想到前几日他们那张黑脸，我就忍不住。哈哈，王信老者胖乎乎的笑的双眼眯成一条线，显然脑海里又浮现出之前的那一幕。能不黑吗？原以为能吃定我们，没想到瞬间被打脸
。更主要的是，这个提议还是他们自己提出来的，这相当于自己把脸送过来找抽。没有扭头就走，都算错了。<笑>长发老者也在此刻发出酣畅淋漓的大笑。过了一会，他止住笑声，朝着另一个老者笑道：“军校长，那孩子怎么样？听说你已经把他收入第一武大了。”“没错。”长发老问的对象正是龙华第一武大的校长君天宇，那是一条真龙，一条整个蓝星都容不下的真龙。君天宇扫视了一下看过来的几个老者，一字一顿的说道。几个位高权重的老者听了君天宇的画画，瞬间沉默了下来，彼此间面面相觑。他们没想到君天宇居然会给出这种前所未有的评价，但是君天宇的为人他们很清楚，是绝对不会在这种场合无地放矢的。老君，你确定这个评价中肯？那孩子虽然是 S S S 级的天赋。但是这个评价会不会有点过了？过了一会，王姓老者忍不住发出了心中的疑问。他作为整个龙华特区交易司的老大，对于林宇那种妖孽天才自然是特别关注。只不过他还没有亲自见过林宇，所以对于君天宇的评价自然抱有一丝疑惑。呵呵，老王，我只能说我这个评价只是单纯的以我现在的认知来评价的。说实话，我根本想象不到那孩子未来。君天宇脸上露出一丝苦笑，他是真的没有夸大其词。无论是从好友口中得到的信息，还是他亲眼所见的事实，林雨给他带来的震撼都是绝无仅有的。王姓老者沉默了，原本总是挂在脸上的笑容也被强烈的震撼所替代。他原本只是想确认一下，没曾想君天宇之前的评价还保守了。他已经想象不到，到底是何等的妖孽天才，才会让见过无数天才的君天宇露出这副面容？难道蓝星的希望出现了？王姓老者脑海中一个想法，恍如闪电一般划过。脸上露出难以言表的表情。第147章，高层的决定。暗卫，军校长，把你知道给我们说说。我是真的好奇，到底是怎样的才俊，才能从你嘴里得到这种评价？长发老者眼中的金光一闪而过。前些天，明省的指挥使黄涵给自己提交的报告，他看了之后，内心已经是大起波澜，星火计划。这么多年来，还是第一次真正的被人提起。要不是因为八区演武的事耽搁了，他都想要亲自去确认一番。所以。这次他想从君天宇这里得到更确切的情况，也好有个心理准备。秦区长，随着君天宇把他所知道的一五一十的全部说出来，偌大的会议室里面静悄悄的，除了君天宇的声音之外，再无别的。这些个龙华特区最顶层的人员，就仿佛没见过世面的人一般，被君天宇所说的信息震得一愣一愣。乖乖，老君，要不是咱俩关系，我都以为你在我这边故事呢。王姓老人胖乎乎的脸上满是难以置信的表情，情不自禁发出感慨：呵呵呵。可不是，老夫活了这么些年，感觉都白活了。姬姓老者此刻也保持不止那刻板的模样，摇了摇头，眼睛里满是震撼。稀奇啊，姬老虎，你居然还有别的表情！王姓老者像是突然间发现了什么新大陆，双眼猛地张大，那感觉像是比听林雨的信息时还震惊。我，姬姓老者脸色一变，瞬间恢复原来的模样。啧啧，这变脸速度也是没谁了。王姓老者啧啧称奇。没想到这认识几十年的老伙计还有这本事。好了，守卫的老者突然发话，他轻轻放下杵着下巴的手，双眼闪着明亮的光，一字一顿的说道：“诸位，我之前收到过皇家小子的报告，说是要对林雨这孩子启用星火计划，这是诸位怎么看？”我支持。秦区长话音刚落，姬姓老者立马就接过话：“嗯。”这一下连秦区长都不自觉的看向姬姓老者，什么时候这老头这么积极了？这不是他的性格啊！姬老虎，这不像你的性格啊！你是不是早就知道了？王姓老者脸上露出一丝狐疑，略带不解的看向姬姓老者。嗯，不过我之前只知道个大概的情况。姬姓老者没有废话，直接就承认了。好吧，秦局长，我也支持。就算你今天没说，我也要提出来。这孩子已经毋庸置疑满足启用星火计划的前提。王姓老者没有再管姬姓老者怎么知道的，这里面的人在龙华特区都具有庞大的能量。真想要知道些什么信息，随便都能查到蛛丝马迹，所以他直接表明了自己的态度。我代表龙华第一武大，全力支持。陈老的意思也是如此。君天宇在一旁也是一样的意见，末了还搬出了陈老来加深第一武大的决心。没想到陈老也知道了。嗯，陈老说了，第一武大会一直站在林雨后面，还有黎儿也是这个意思。他让我带个话，如果联邦有谁不愿意，他不介意带刀帝和剑帝去联邦大楼逛一下。君天宇淡淡的开口道。只不过他嘴里的几个人，就连秦区长都不敢大意，怎么连李尔也掺和进来？秦区长愣了下，有些疑惑的看向君天宇。没办法，被他捷足先登了。林雨现在是人家的关门弟子。君天宇耸了耸肩，
语气带着点酸酸的味道。这老小子运气这么好，有了刀帝这个徒弟，居然还把林雨收了。这下王姓老者又不淡定了，语气羡慕的开口道。随后他想起什么似的，眼睛一睁，看向一旁老神在在的姬姓老者。姬老虎，我记得你那天才孙女好像也是那老小子的徒弟吧？嗯。姬姓老者拿起茶杯，抿了一口茶，淡淡的点了点头。我说你怎么会知道？感情是你孙女给你报的信呢？怎么？跟你孙女和好了？王姓老者说到这个时候，姬姓老者老者眼里闪过一丝落寞，摇了摇头，没有说什么。不是我说，姬老虎，你都这岁数了，儿孙自有儿孙福，你该放下了。再说了，那小子可真不是个东西，你真要把你宝贝孙女嫁过去，这纯纯的就是推你宝贝孙女进火坑。姬姓老者没有说话，只是低着头又抿了一口茶。王姓老者看到姬姓老者这副样子，暗自摇了摇头，他只是看不得自己这老伙计这副样子。不过那是人家的家事，他也不好再说什么。好了，既然这样的话，那就这样决定了。我会先派一队暗卫去保护那孩子和他的家人。至于联邦那边，我去说。在联邦决定还没下之前，那孩子的一切资源由我们龙华自己承担。秦局长用手指轻轻敲了敲桌子，直接下了决定。复议，复议，复议。随着几声复议，这事就在林雨不知道的情况下定下了。对了，暗卫的事最好让那孩子知道。那孩子的感知是我见过最强的。如果没说清楚，我怕到时候被发现了，那孩子会有什么过激反应。从我接触来看，那孩子是最重感情的，任何对他家人有威胁的都会刺激到他。这样啊，那好，你到时候给那孩子说下。秦区长没想到，君天宇居然觉得暗卫会被林雨发现。要知道，暗卫可是龙华特区的王牌部队，人员虽然不多，但是个个都是精英中的精英，即使是普通成员，最低都是六阶镇守使。而暗卫中的王牌小队，更是最低都要求七阶的镇守使，而且个个精通隐藏能力。这样豪华的阵容，在君天宇眼里居然都躲不过林雨的感知。看来这那个叫林雨的孩子的妖孽程度远超乎他的想象。好，好了，现在我们再说夏延武的事。虽然有那孩子在，我们肯定没问题，但是还有其他的人，那些孩子都是咱们龙华的天才，也容不得损失。王司长，名单就按你定的那个，然后迅速组织一次集训。君校长，这次可能要借用一下你们的天灵秘境了。放心，天灵秘境的消耗由龙华全权负责。为了这次演武能够顺利，和那些天才的安危，秦局长直接就下血本了。好，王姓老者和君天雨同时点了点头。那今天先这样，大家都各自去准备吧。另一边，林雨已经带着朱富贵来到了秘境前。第148章，朱富贵和吞吞果实。卧槽，宇哥，你这能力是真的方便，一眨眼就到这里，厉害！朱富贵震惊的看着四周的环境，一脸的不可思议。走吧。有什么可稀奇的？你又不是不知道。”林雨淡淡的说道，率先向不远处的秘境走去。“嘿嘿，知道归知道，但我这不是第一次见识到吗？而且，你这个能力居然还可以带人一起瞬移，太神奇了！”朱富贵连忙屁颠颠的跟上林雨的步伐。朱富贵的话不由得使林雨想起之前 9,527 对自己说的话。由于蓝星这边无数的秘境存在，导致蓝星这边的空间变得极其复杂。为了稳固空间。蓝星的规则只能不断的优化着蓝星的空间壁垒，导致现在蓝星的空间壁垒远比之前牢固。就像林雨使用飞雷神带人穿越空间时，所带实力越强大的人，空间壁垒对那人的排斥也越强。这也导致林雨需要花费更多的灵力来抵消来自空间的排斥。所以之前林雨实力比较低的时候，想要带着积雪君穿越空间才会显得那么困难。不过由于林雨自身拥有空间的天赋，对空间的亲和力比较强，这也导致如果只是林雨一个人瞬移的话，消耗就没那么大。林雨才能随心所欲地使用飞雷神飞来飞去。你好，请出示身份卡。咦，是你啊！原本要林雨出示身份卡的守卫，看到林雨那标志性的眼睛，瞬间把林雨认出来了。林雨有颗飞雷神印记的秘境，都是之前刷过的秘境，所以这些守卫才会印象这么深刻。这可是把秘境给打穿的狠人，他想不知道都难。你好，这是我的身份卡。林雨微笑着递过身份卡，然后他突然愣了下，转头看向朱富贵。胖子，你是不是还没有去办身份卡？对啊，朱富贵无语的看着林雨，你以为人人都有个好老师啊？没有十八岁，谁给你办身份卡？这就有点难办了，难道还要再回去再办个身份卡？正当林雨为难的时候，守卫笑了笑，把林雨的身份卡递还给林雨。没事，身份卡只是为了排除普通人或者实力比较低的人因为好奇进入秘境，你的实力完全可以带人进入。这样啊，那就谢谢这位大哥。林雨拱了拱手，到了声线，不用，来，姐姐给你开了，去吧。不过今天秘境里面有别的镇守使在，你悠着点别，别造成误伤。守卫末了
，还特意提醒了夏林雨。之前林雨刷完秘境之后，他们也曾好奇进入过。对于里面犹如被天灾破坏过的场景，现在还历历在目。他怕林雨这次还那么出手的话，会造成不必要的误伤。好的，谢谢提醒。今天我只是带我兄弟过来见识一下，不会像上次那样的。那就好，去吧。林雨到了声谢后，和朱富贵闪身进入秘境里。进入秘境之后，林雨随便挑了方向，带着朱富贵就飞了过去。雨哥。你带我来这里干嘛？这里面的魔兽我又打不过。朱富贵在天上的时候就已经感受到这里面的魔兽不简单，路上遇到的每一只魔兽都给自己一种心惊胆战的感觉。朱富贵心里涌起一阵不好的感觉，这些绝壁都是远高于自己等级的魔兽。宇哥，这是几阶的秘境？朱富贵小心翼翼地看着下方一脸凶光的魔兽，心惊胆战地问道：“五阶吧？啥？五阶？宇哥，你是想吃席了吗？你居然带我来五阶秘境！”我连三阶都还没到呢，朱富贵被林雨轻描淡写的语气吓得声音都变形了。没办法，我只到过这些秘境，其他的还要去找，太麻烦了。林雨耸了耸肩，语气淡然的说道。朱富贵一脸悲愤的看着林雨，这说的是人话吗？什么叫太麻烦了？这么随便的吗？好了，怕个球，有我在，还能让你出事了咋地？瞧你那怂样！林雨白了一下朱富贵，然后找到一个没有人的角落降了下来。朱富贵心惊胆战的跟在林雨身后，小心翼翼的看着四周，生怕突然窜出来一只魔兽。没办法，他想不怕都难，主要是差距太大了，一点反抗的余地都没有，还怎么打？就这吧，宇哥到底啥事啊？我这小心脏可受不了这刺激，马上就知道了。别急，我先把附近的魔兽赶走。林雨说完之后，轻轻蹲了下去，右手突然往地上一拍，一个布满神秘符文的黑色阵法出现在林雨手掌下，通灵之术。顿时，一阵巨大的白烟冒起，吼！一声巨大的吼叫声响了起来。朱富贵一脸呆滞的看着眼前那只体长十几米的血红色巨虎。雨，雨哥，这是啥？朱富贵颤巍巍的指着赤焰狂虎问道：“我的宠物，好久不见，小罗。”林雨轻轻抚摸着凑过来的巨大虎头，一脸笑意的说道：“主人，好久不见，小罗好想你。”一道稚嫩的声音在林雨心底响起。赤焰狂虎巨大的轮回眼中流露出兴奋的色彩，不断蹭着林雨的手，就像一只巨大号的猫咪一样。赤焰狂虎轮回眼通灵兽，潜力十阶，五阶巅峰。果然潜力提升了，轮回眼的能力真是霸道，强行提升一个阶级的潜能。林雨茶看了下赤焰狂虎的信息后，不由得发出感叹：“不错嘛，小罗都五阶了。”林雨抚摸着赤焰狂虎毛茸茸的虎头，一脸笑意的说道：“赤焰狂虎被林雨这么一夸。”眼里的兴奋之色更加强烈，去把附近的魔兽全部赶走。好的，主人。小罗应了一声，一脸兴奋地冲了出去。而后不远处响起剧烈的轰鸣声，咻！林雨微微一怔，看到从手臂上脱离的黑刀，叶兴奋地围着林雨转圈。林雨会心一笑，那你也去吧，我给你输入点灵力。林雨说完，把手按在叶身上，海量的灵力瞬间注入叶的体内。好，叶发出一声巨大的龙吼。瞬间化为一条二十来米长的青龙，也跟着冲了出去。宇哥，那是龙吗？朱富贵张大了嘴巴，双眼都凸了出来，不敢置信地问道：“嗯，好了，不用管了，咱们该办正事了。”林雨说完之后，一个造型奇特的水果瞬间出现在手上。接着，林雨把水果朝朱富贵一扔，朱富贵手忙脚乱地接过来，疑惑地看向林雨：“好东西，你吃了就知道了。”林雨一脸的笑意地说道。朱富贵听了之后。眼睛一亮，他没管这是什么水果，反正林雨说是好东西，他就无条件相信。所以朱富贵二话不说就拿起来啃了一口，还挺好吃的。第149章，吞吞果实的能力，感觉怎么样？林雨看朱富贵把果实吃下去之后，一脸微笑的开口：“咋，很不错，汁多肉甜，就是有点少了，这个还不够我塞牙缝的。”朱富贵咂巴了几下嘴，略带回味的回答道。林雨脸上微笑的表情色了一下。神他妈之多肉甜，老子花一个亿能量值优化的味道，能不甜吗？早知道特么就让你试试原汁原味的了。林雨抚摸了下额头，无奈的对朱富贵开口道：“我特么问的是你吃下去之后感觉身体有什么变化吗？谁问你味道了？”朱富贵脸上的表情一僵，露出不好意思的表情。原来是这样，看来自己是会错意了。不过也是，宇哥也不可能这么费尽周章的，就为了给自己一个味道比较好的水果吃吧。想到这，朱富贵连忙闭上眼睛。按照林雨的意思，感受了起来。过了一会儿，朱富贵的眉头越来越皱。随后，朱富贵张开眼睛，无奈的看向林雨：“宇哥，如果我说我这感觉越来越饿，你会不会打我？可我真心没啥感觉，啥变化。”
。朱富贵一脸无奈的看向林雨，满脸的无辜。林雨无语的看着朱富贵，随即林雨在脑海里喊了下：“九千五百二十七，这怎么回事？”爸爸，因为他是从零开始，所以恶魔果实的能量需要引导一下。你试试给他个东西吃一下。吃东西？林雨摸着下巴，寻思了一会，貌似海贼里面吞吞果实什么都能吃，那朱富贵应该也行吧？没错。林雨刚刚给朱富贵吃的就是之前打劫过来的吞吞果实。林雨拿到果实的一瞬间，就已经想到了朱富贵，这玩意跟传说中贪吃的饕餮好像挺般配的。所以林雨当即就决定把吞吞果实给朱富贵，这才有今天这一幕。既然这样的话，林雨低声呢喃了一下，意识一动，一把长刀出现在手上，正是之前打劫过来的 C 级两块刀。林雨把刀往朱富贵面前一递，朱富贵面带疑惑的接了过来，苍浪。朱富贵一把抽了出来，举起来，上下打量了下，随即神色兴奋地说道：“好刀，宇哥，这个是给我的吗？不错，不错，真不错，是给你的，没错。不过不是让你用的。”林雨脸上露出一抹怪异的微笑，直勾勾地盯着朱富贵看。朱富贵一脸疑惑地看着林雨，他感觉林雨的微笑好像有点危险，不由得后颈上寒毛一立，脸上露出一丝比哭还难看的笑容。“宇哥，你别笑得这么瘆人，给我的又不让我用。”我还能干吗？难道拿来吃啊？林雨没有回话，依然一脸诡异的看着朱富贵，然后点了点头。朱富贵脸色彻底变了，双眼直勾勾的看着林雨。他确定了，他家宇哥这特么绝逼是想吃席了，还特么是想吃他的席。卧槽！朱富贵低头看了下闪着寒光的刀，随即爆发出一声尖锐到破音的惨叫，瞬间跳了起来。宇哥，你跟我开玩笑呢？这玩意是刀，刀啊，不是食物。你让我拿头去吃。林雨看着朱富贵那副见鬼了的表情，露出魔鬼般的微笑，直到把朱富贵快看哭了，他才收起笑容，一本正经的说道：“我还会骗你不成？能吃的，不信你咬一口。”真的。朱富贵用手指淡了淡刀刃，清脆的声音悦耳动人。确定了，这玩意就是铁的，而且还不是一般的铁。你试下不就知道了？怎么试？直接上嘴咬？朱富贵看林雨说的那么肯定，只好无奈的拿起来。比划了下，一脸为难的看着手中的刀，算了，死就死吧，大不了把牙齿磕坏了。朱富贵心一狠，举起长刀，他小心翼翼的把刀背朝着自己，一脸悲愤的咬了上去。咦，朱富贵咬上的一瞬间，整个人就愣住了，貌似好像也不是那么硬，好像可以啃得动。朱富贵又重新把长刀拿到眼前，不信邪的又弹了下，还是那个清脆的声音，肯定没错，就是铁的，要不是刀刃上的牙印假不了。他都要怀疑刚是不是自己的错觉了，难道是刚刚那个水果的原因？朱富贵并不傻，一下就想到刚刚林雨给自己的那个奇怪的果实，随即他一脸迷糊的看向林雨：“你先吃，吃完我再跟你说。”林雨看到朱富贵看过来，右手轻轻示意了下，让朱富贵先吃了再说。于是朱富贵重新把刀放在嘴边，张开嘴一口啃了上去。他现在已经没有刚才的抗拒，满脑子都是满满的好奇，他也想知道自己是不是真的能吃下眼前的长刀。咔！被系统判定为 C 级的两块刀发出清脆的声响，长刀瞬间被咬断成两截，刀的前半部分被朱富贵叼在嘴里。他呆滞的拿着断掉的半截长刀，脸上露出迷茫的神色。他真的把钢铁咬断了？朱富贵不自觉的咬合着嘴巴，刀尖部分不断响起咔咔的断裂声，不一会就被朱富贵那一小截刀尖就被朱富贵全部咬碎。咕噜，随着一声咽下去的声音响起，朱富贵的双眼突然犹如几百瓦的大灯泡一般。闪闪发光，拿起剩下的长刀就开始咔嚓咔嚓的吃了起来。随着朱富贵最后一口咽了下去，朱富贵打了个嗝，露出满足的笑容。卧槽，宇哥，你刚刚给我的吃的那个水果是什么东西？这么神奇，我居然把钢铁给吃了！朱富贵一溜烟的跑了过来，双眼亮晶晶的盯着林雨看。先等会，你再仔细感觉一下，特别是多回想下刚刚的刀，应该是还有别的能力。林雨也不知道吞吞果实是什么个原理。所以他就让朱富贵自己去感受，海贼王那些吃了恶魔果实的人，不都是自己琢磨出来的吗？别的能力，朱富贵一脸疑惑的，根据林雨的提示，仔细感受着体内的，同时脑海中不断想着刚刚的长刀。蓦然，朱富贵感受体内的灵力快速运转起来，而后朝着手臂不断汇集。朱富贵不可思议的看着自己的手臂，突然间不断伸长，并且不断变形。过了一会，一把长刀代替了朱富贵原有的小手臂。死！朱富贵倒吸一口冷气。不可思议地摸着自己手臂变换的长刀，脸上露出震撼至极的表情。我刚刚给你的那种果实叫做恶魔果实，每个恶魔果实都有自己独特的能力，你也可以理解成天赋
。而你吃的恶魔果实果实叫吞吞果实，食用后可以吃下任何东西，变成身体的一部分，或者是合成新的东西。第150章，准备，可以吃下任何东西。朱富贵的眼睛越来越亮，嘴里不自觉的嘟囔着，他没有想别的，脑海里全是这句话在回响。林雨愣愣的看着朱富贵，他有一种不好的预感，他感觉朱富贵等会肯定会做什么蠢事。林雨二话不说，就全力运行起剑纹丝霸气，瞬间五秒钟后的情景出现在林雨脑海中。林雨脸色一变，看着脑海中趴在地上狂啃石头的朱富贵，林雨脸都黑了，眼瞅着现实中的朱富贵就要趴下去了。林雨意念一动，万象天影，瞬间朱富贵庞大的身体离地而起。林雨恨铁不成钢的对飘在空中的朱富贵开口道：“卧槽，胖子，你大爷，哥给你这个不是让你啃石头用的，嘿嘿，快放我下来，雨哥。”我不会再去啃石头了。飘在半空中的朱富贵这时才清醒过来，脸色微红，露出一丝不好意思的表情。他刚刚实在太激动了。朱富贵从小到大的梦想就是吃遍任何能吃的东西，没想到有一天居然真能实现，甚至还远超自己的梦想，所以难免有点激动过头了。林雨黑着脸把朱富贵放了下来，一脸的无语。朱富贵一下来，立马就双眼放光的凑过来：“雨哥，你真是我的福星呢！这能力我太满意了，爱死你了！滚蛋！”我刚刚说的有没有听明白？林雨无奈的看着朱富贵，明白，必须的明白。朱富贵小鸡啄米般的狂点头，嘴角已经都快咧歪了。看到朱富贵这副模样，林雨内心一阵无力。这胖子估计就记得吃了。算了，回头我把我知道关于这个能力的信息都给你，以后你自己慢慢研究吧。别什么玩意都往嘴里啃。要知道，这可是 S S 级的能力，别瞎了这个天赋。林雨看着朱富贵，一脸严肃的说道：“说实话，吞吞果实用好了，是真的很 bug。”林雨可不想朱富贵把这果实用成海贼里的瓦尔波那样，那真是浪费了。啊 ，S S 级能力，雨哥你没跟我开玩笑吧？朱富贵原本的狂喜直接变成了惊骇，盯着林雨的眼珠子都快瞪出来了。朱富贵严重怀疑自己是不是听错了？废话，我用得着开这玩笑吗？所以你给我好好使用这能力，明白了？朱富贵愣愣地看着林雨，脸上露出似哭似笑的表情。过了一小会，朱富贵脸上的表情渐渐地坚定下来。你放心吧，宇哥，我绝对不会让你失望的。林雨看着朱富贵的表情，脸上终于露出一抹满意的微笑。随后，他又告诫朱富贵道：“对了，你以后就说这个能力是你自身天赋自带的，知道吗？如果只有林雨一个特例的话，别人最多只会以为是因为林雨太妖孽的缘故。但是如果林雨旁边的人也是多天赋的，傻子都知道有问题。自身天才和制造天才，这可是不可同日而语的两个概念。林雨可不想在雨衣未丰的时候招人惦记。放心吧。”宇哥，我明白，以后这就是我天赋自带的能力。朱富贵一脸慎重的应道，他只是外表憨淡不傻，像恶魔果实这种神奇的东西肯定不简单，能给人觉醒一个全新的强大天赋。这要在蓝星传开了，绝对会引起无数人眼红疯狂的。朱富贵也没有向林雨询问这个叫恶魔果实的神奇水果从哪里来的，他只知道这是自己好兄弟给自己的就行了。至于怎么来的，有关系吗？嗯，还有你这个能力现阶段。还只是属于初级阶段，它会随着你开发的越深，能力也会变得越来越强。至于怎么开发，只能靠你自己了。对于恶魔果实的开发，林雨还真帮不上什么忙。他的飘飘果实和阵阵果实都是打劫过来的时候就已经觉醒了。至于这个觉醒的过程，他还真不知道，所以只能靠朱富贵自己了。好嘞，我知道了。正经没一小会的朱富贵随即又原形毕露了，他兴奋地挥舞着变成长刀的手臂，一副跃跃欲试的表情。林雨看到朱富贵这副样子，会心一笑，脑海里给赤焰狂虎传递了一个信息。不一会儿，赤焰狂虎那庞大的身躯就出现在林雨两人面前。小罗，你带富贵去找找个弱一点的魔兽，让富贵练练手，你在旁边看着点。好的，主人，您就放心吧。小罗巨大的虎头狂点，而后走到朱富贵的身旁，前爪轻轻一勾，朱富贵瞬间腾空而起，而后稳稳地落在小罗的背上。胖子，我让小罗保护你。你自己找只弱点的魔兽练手吧。好嘞，宇哥，那我走了。朱富贵高声回答道，然后被小罗驮着飞快的远离。一路上，朱富贵鬼哭狼嚎的声音响彻云霄。林雨摇了摇头，没有管朱富贵，反正他刚刚已经感知过了，这附近也没有什么太强的魔兽，有小罗在肯定不会有什么问题。林雨找了个安静的地方坐了下来，他今天不打算刷能量值了，一个五阶的秘境最多也就给他两亿的能量值，而且现在里面还有别人在，他也不好放开手脚。这样的话，刷秘境的效率又低了，性价比不高。林雨静静地坐在那，脑海里不断思考着自己的能力。现在他的能力多了，他需要好好琢磨下自己的能力。过了不知道多久，
，已经把灵力消耗的七七八八的黑刀叶绿先飞了回来，自觉的变小缠上林雨的手臂，然后仿佛累着了，眼睛一闭，睡着了一般，一动不动的。又过了一会，小罗带着灰头灰脸的朱富贵也回来了。之后，林雨就在小罗依依不舍的目光下离开了秘境。原本他想把小罗也收到神威空间的元魔秘境里，不过想了想，还是等元魔醒了再说。现在还是让小罗在秘境里面再修炼一阵子，反正他随时可以通灵过来。离开秘境后，林雨的手机便响个不停。林雨拿起手机看了一下，原来是之前老校长给林雨等四人建的群在响。林雨翻看了一会信息，除了张明的一堆无营养的废话外，就只有两条信息有用的：一是演武名单正式出来了，没意外，林雨四人全部在列；二是明天几人要去上京进行演武前的集训，地点就在龙华第一武大，这次老校长准备亲自带队过去。第151章，飞机上的偶遇，集训，第一武大，那岂不是又可以进那个什么天灵秘境？朱富贵眼睛一亮，他倒是对那个天灵秘境念念不忘，那种灵气充沛的感觉跟外面简直不可同日而语。不过他也清楚，像天灵秘境那种东西，他是不可能时时都能享受到。上次能进去，都已经是沾了自家雨哥的光了。应该是这样，看来龙华特区这次是下血本了。林雨点了点头。虽然他不知道开启一次天灵秘境具体需要花费多大，但是从其他的人的反应可以看出，绝对不低。嘿嘿，看来又可以升级了。宇哥这次要是再进一次天灵秘境，你能不能成为六阶镇守使？朱富贵喜笑颜开的冲着林雨问道。嗯，不好说，不过升个几级应该没问题。林雨低吟了一下，随着他等级的不断提升，他再次感受到仙人体的恐怖之处。先不说其他效果。光是他现在体内的灵力，都起码超过同阶镇守使的十倍以上。而随着林雨等级的提升，仙人体的开发进度也在提升，同时林雨升级需要的灵力也在同步提升。所以想要进一次天灵秘境，就想再升那么多等级，明显不现实。哎，果然还是得赶紧把系统升级才行。什么时候能打劫能量就爽了，像那些前辈的系统那样，直接来个几十年的功力就好了。现在这升级速度还是有点慢了。林雨觉醒到现在，满打满算也就一个月。林雨从一个普通人到现在的五阶镇守使，就这居然还嫌慢。林雨的这想法要被他人知道了，那还不得喷死林雨这货！典型的身在福中不知福。走了，回家休息，累了一天了。林雨伸了个懒腰，然后淡淡的对朱富贵开口道：“好嘞。”随着朱富贵声音落下，林雨一把抓住朱富贵的肩膀，瞬间消失在原地。第二天，林雨告别自己的父母后，和朱富贵两人来到荣城驿中。雨哥，胖哥这里，校门口。眼尖的张明第一时间就发现了走来的林雨和朱富贵。林雨大一米八几的身高和朱富贵庞大的体型实在太显眼了。你们这么早就到了？林雨看着眼前兴奋的于思思和张明，笑着开口道：“不早了，这都几点了？雨哥，这可是要去上京了，去第一武大集训，难道你就不激动？”张明双眼亮晶晶的开口道。一旁的于思思也是赞同的点了点头：“还好吧。”林雨耸了耸肩，没说自己早就去过了，不然又得引来张明的大惊小怪了。都来了，张明还没接着说什么，老校长苍老的笑声就在几人背后响起。林雨几人回头看去，只见老校长一身唐装站在几人身后，虽然满头银发，却一点也不显老态，容光焕发。校长好，几人连忙打了个招呼。老校长笑着摆了摆手，一脸笑意的对几人说：“大家再等几分钟，车马上来了，等会我们就去机场。”好的。由于老校长在，一向跳脱的张明也老实了许多。过不了多久。一辆商务车缓缓开来，几人上车后，商务车立马朝荣城机场开去。莫意外，老校长订的也是头等舱。现在林雨四人可是荣城一中的牌面，老校长自然不会吝啬这几张机票的钱。飞机上就如同朱富贵上次一般，张明和于思思也是一脸的好奇。显然两人也是第一次坐飞机。张明，瞧你那出息，不就坐个飞机吗？至于这样吗？不知道的还以为你哪个犄角旮旯出来的呢。朱富贵舒服的躺在椅子上。一脸鄙视的看着张明，恍然不觉自己当初也没差多少。嘿嘿，这不是没上过飞机吗？话说飞机在空中安不安全啊？这没脚踏实地的，总觉得心里有点虚。张明躺在椅子上，舒服中带着疑惑的样子开口道：“这位尊贵的乘客，您放心，我们的飞机配备有最坚固的结界，您不用担心安全的问题。”旁边一脸微笑表情的空姐听到张明的话后，走过来，一脸笑意的向张明解释道：“莫，我，我很放心。”我只是随便问问，随便问问，不好意思。啊。张明看到漂亮的空姐走过来，一脸温柔的看着自己，并且向自己解释后，张明的脸蹭一下，就如同猴子屁股一般，而后慌乱的坐直身体，结结巴巴的开口道：“呵呵，那祝几位尊敬的乘客旅途愉快，有什么需要可以喊我。”
。空城小姐姐看到张明这副样子后，轻笑一声，而后轻轻对张明说了一句，而后朝林雨看了一眼，转身离去。林雨敏锐的感觉到空姐看了自己的一下，林雨扫了一眼空姐婀娜的背影，发现就是一个普通人，林雨也就没有在意。没办法，林雨本身就长得帅气，觉醒之后身上更是多了股难以言表的气息，更加的吸引人。每次出门都少不了这种眼光，林雨早就习以为常了。林雨他们乘坐的这趟飞机并不是直达上机，中途飞机还降落在魔都中转了下。飞机在魔都中转的时候，原本除了林雨几人外，就没别人的头等舱，又陆续上来了几个人。慕容，哈哈，还真是你，我还以为看错了。一个洪亮的声音从进来的几人中响起，原本正在闭目养神的老院长一脸诧异的抬起眼皮，随即脸上露出一丝微笑，站了起来，向着迎面来的老者打了个招呼：“哈哈，老陈。”好久不见了，哈哈，好久不见，莫想到这里遇到你。老者发出畅快的笑声，在林雨等人诧异的目光下，抱了下老院长。胖哥，这是啥情况？张明低声朝旁边的朱富贵问道。老相识呗，这么明显还用问？朱富贵像看傻子一样看着张明，这孩子的脑子咋突然变得这么不清楚了？呃，我想问的不是这个，是，是。张明被朱富贵噎了一下，支支吾吾了半天。突然不知道该怎么表达了，看样子这老者应该也是某个学府的校长之类的。林雨在一旁扫视了一眼，而后淡淡的说道：“对对，我想问的就是这个。”张明眼睛一亮，迫不及待的开口道，而后看向林雨：“雨哥，你是怎么知道的？”第152章《魔都一中的集训学生》，你不觉得他们几人跟咱们很像吗？林雨示意张明等人看向走进机舱的另外几人，朱富贵等人随即看向跟老者一起进来的五个年轻人。好像是这样的，看那几个人应该是跟咱们差不多年纪。胖哥，前面的那两个妞真正啊，比咱们班长好看啊。林雨和朱富贵脸色一变，瞬间远离张明。雨哥，胖哥，你们怎么了？张明愣了一下，不解的看向林雨和朱富贵，而后突然感觉到后脑勺一股凉气袭来，张明身子狠狠的抖了抖，喃喃自语道：“嘶，这头等舱的空调怎么突然变冷了？雨哥，我特么怎么觉得这货的脑子突然秀逗了？”胖子一脸无语的看着张明。以前怎么就不知道这货这么口无遮拦？而后又有点幸灾乐祸的对林雨开口道：“林雨在一旁颇为赞同的点了点头，同时看着张明背后已经脸色黑如锅底的于思思，林雨对着张明露出一丝同情的表情，真是条汉子，什么话都敢说。这怎么还越来越冷了？空调坏了。”张明不解的转过头，想看看冷气是从哪里来的。当他看到身后的于思思时，整个身子突然一抖，而后彻底僵住了。张明这才意识到自己刚刚好像说了什么不该说的话。班，班长大人，如果我说我把刚刚说的话收回，你看可以吗？张明哭丧着脸，眼睛里满是恐惧之色，凄凄哀哀的开口道：“没事啊，你说的对啊，收回干嘛？”于思思一脸平静的看着张明，只不过他那双变得越来越危险的眼睛，却让张明整个人都不寒而栗起来。他想到五考前他和于思思一起特训时，于思思那暴力的表现，张明脸上露出比哭还难看的笑容。芭比 Q 了，这下完蛋了。小雅，你看那个人好逗啊！魔鬼般惹火的身材，修长的大长腿，一头金黄色的卷发，仿佛散发着耀眼的光芒。精致的瓜子脸，让女孩看起来有点泼辣。在林雨看来，这是一个可以打九十分以上美女，仅比积雪君差上一点。嗯，一声轻若细雨的声音从被称为小雅的女孩嘴里发了出来。如果说火辣女孩可以打九十分的话，那这个外表柔弱、双颊晕红的女孩，完全就是跟积雪君一个级别的，绝对可以打95分以上。晶莹剔透的雪肌，玉肤闪烁着象牙般的光晕，宛如出一朵水芙蓉，凝脂雪莲，绝美的容颜，晕红如火，清澈的双眸流露出淡淡的羞意。这是一个秀丽清纯、娇羞可人的女子。小雅，你说他们会不会也是去上京集训呢？如果是话，那不就是我们以后的队友吗？看那人的样子，好像有点不靠谱啊。火辣女孩一脸无语地看着张明那一脸谄媚的模样，看样子应该是看校长的样子，跟对方的很熟，再加上又都是去上镜的，这些人应该就跟我们一样。”女孩轻轻地说道，秋水般清澈的双眸好奇地看向林雨等人。当她看到林雨时，突然愣了一下，小嘴微张，原本微红的脸突然间如火烧一般，头快速地低了下去。嗯，林雨也是一愣，左右看了自己一下，貌似没啥问题啊。小雅，你怎么了？火辣女孩看到自己的闺蜜这一副模样，当时就有点懵。自己闺蜜什么性格，她清楚的很，但是这莫名其妙的反应搞得她有点摸不着头脑。我，我想我知道他们是谁了。细如蚊翼的声音从女孩的嘴里发出，如果不是火辣女孩离得近，她都不一定听得清。
。随即，火辣女孩的好奇心一下子就涌了上来。她知道自己的闺蜜不会无的放矢，她说知道就肯定已经确定了，才会那么说。是谁啊？火辣女孩迫不及待地问道。他，他们应该是荣城过来的，荣城一中的学生。荣城一中怎么有点耳熟呢？嗯，咦，那不是那个怪物在的学府吗？小雅，你的，嗯嗯。小雅一巴掌捂住自己闺蜜口无遮拦的嘴，神色羞恼的看着自己的闺蜜。呜、哦、呜，火辣女孩疯狂的拍着自己闺蜜的手，同时眼神也在不断示意着。小雅一愣，眼神顺着自己闺蜜的视线看过去。啊！小雅触电般的缩回手，头上仿佛有股青烟冒起，头如鸵鸟一般埋入胸前。只见飞机中除了两个老者，其他人都直勾勾的盯着两个秀丽的女孩子，几个男生或多或少都露出一点猪哥样。当然，咱们的林雨也没例外。没办法，两个颜值超高、风格还跟不一样的的女孩子凑一起嬉闹，这些个血气方刚的男孩哪里受得了？就连同为女孩子的于思思眼睛里都闪过一抹惊艳，她不得不承认，这两个女孩子在容貌上是比自己强了不止一筹。卧槽，宇哥，这两女孩有点逆天啊！这长相，这身材，绝了！啧啧，朱富贵一脸猪哥相的喃喃自语着。确实，林雨颇为赞同的。点了点头，眼里还遗留着一抹惊艳。呼，小丫，你要憋死我！火辣女孩拍了下胸前伟大，差点没被自己的闺蜜捂死。随后看到小雅的那副模样，火辣女孩一下把小雅挡在身后，双手叉腰，凶巴巴的看着几人，一副小辣椒的模样。看什么看？没看过美女啊！小雅在火辣美女后面轻轻拉了下她的衣角，脸上还带着没消散的红晕，轻声说道：“九儿，不要这样，大家又没干什么。”我们过去坐吧。小雅说完，就赶紧拉着他口中的酒，走到林雨等人后面的座位，坐了下去。慕容，你也是去上京集训的吗？也对，你那里出了那么个宝贝疙瘩，你怎么的也是要去露露脸？老校长口中的老陈放开老校长，一脸笑意的说道：“哈哈，哪里能跟你魔都一中比？前十的席位你们占了两，就连第二都是你们学府的，不是？”老校长一脸笑意的回答道：“谦虚了，以前怎么就没发现你这么虚伪呢？”你这老脸都快成菊花了！老陈一脸鄙视的看着老校长，同时双眼扫视了夏林雨等人。看到林雨时，他的视线明显顿了一下，双眼露出一丝对老校长的羡慕。<笑>来，先坐，马上起飞了，坐下来慢慢聊。老校长哈哈一笑，也不在意，就酸吧，反正又不会少块肉。第153章遇袭，请各位乘客系好安全带，飞机马上起飞。哇，小雅，那个不是你的偶像吗？果然很帅，九儿。你瞎说什么呢？要是被听到了，还不羞死个人？怕什么？又不是什么见不得人的事。要不要去打个招呼啊？火辣美女看着自己的小姐妹，脸上露出一丝促狭的笑容，然后就要站起身。不要！小雅死死拉住九儿，脸上露出羞恼的表情。嘻嘻，九儿捂着嘴，发出一阵清脆的笑声，引得同行的几个男生侧目不已。坐在前面的林雨嘴角露出一丝略带得意的浅笑，原来是自己的小迷妹。咱就说嘛。怎么可能没有可爱的妹子粉？林雨随即闭上眼睛，靠在椅背上，闭目养神起来。不知道过了多久，原本平稳飞行的飞机突然间剧烈晃动起来。正在闭目养神的林雨悠的张开双眼，这怎么回事？张明的手紧紧握着座椅的把手，脸都青了，一脸惊恐的问道：“这位尊贵的乘客，请放心，可能是气流的原因，没事的，很快就过去了。”一旁的空姐看到张明的反应，连忙走了过来，而后轻声解释道：“是这样吗？”张明铁青着脸。并没有因为空姐的话有所放松。我说张明，你不会恐高吧？于思思一脸好奇的看着张明，开口问道，眼里闪过一丝奇异的色彩。谁？谁？谁说我怕了？我只是不适应而已。再说了，现在在这么高的地方，突然这样子，我有这反应很正常，好吧？张明嘴硬的开口道，只不过清白的脸显然不像他的嘴那么硬。张明这货完全就是强撑着。呵呵呵，于思思呵呵一笑，懒得理会张明这货。啧啧。张明，你丫的也真是人才！一个觉醒者居然恐高，得亏没给你觉醒一双翅膀来，不然你不是废了？朱富贵看到张明嘴硬的样子，也是一脸的鄙视。就连魔都一中的那几个学生也盯着张明看，一脸的好奇。我，张明脸红的跟猴屁股似的。特别是看到魔都一中那两个漂亮的不像话女孩也盯着自己猛看，张明相死的心都有了。不对，林雨的脸色一肃，他的见闻色感觉到飞机的正下方有一个强大的气息。那股气息在林雨感知中远超这架飞机明面上最强的老校长和那个魔都一中的老者。白眼开，林雨意念一动，白眼的效果立马发动。
，林雨的视线瞬间穿过飞机，只见飞机正下方一只跟飞机差不多大小的巨鸟，正亦步亦趋的跟着飞机，满是凶光的眼睛一眨不眨的盯着飞机看。而飞机之所以晃得那么强烈，完全就是巨鸟翅膀扇起的飓风引起的。要不是飞机外的那一层结界，林雨有理由相信那只巨大的怪鸟绝对第一时间就会把飞机撕成碎片。七阶巅峰，这是系统探查出来的信息。宇哥，怎么了？朱富贵在旁边听到林雨的声音后，立马转过头来，看到林雨一脸严肃的样子，立马把心提到嗓子眼里。林雨不是无地放矢的人，他这副样子肯定是发生了什么他不知道的事。这个晃动不是气流引起的，或者说这不是自然形成的气流引起的。在旁人眼里，林雨眼睛一眨不眨的盯着飞机上的地板，就仿佛地板上有什么奇珍异宝一般。宇哥，你啥意思？别吓我！张明听到林雨的话后，原本就紧张的不行的心更是七上八下的。哭丧着脸，林雨没有管张明，他猛然抬起头看向老校长，一字一顿的开口道：“校长，想办法联系这个飞机的机长。飞机的正下方有一只猴级巅峰的强大魔兽。”老校长脸色一变，没管还在剧烈晃动的飞机，直接解开安全带站了起来。对于他这个六阶镇守使，这点晃动还影响不到他。能确定是什么魔兽吗？老校长早就已经知道林雨的真实实力已经超过他了。虽然因为飞机上结界的存在，他自己没有感知到什么异常。但是他对林雨那异常恐怖的感知还是有所了解，所以老校长并没有怀疑林雨所说的话。不清楚，是一只跟飞机差不多大小的怪鸟，看样子有点像鹰。林雨皱着眉头，把看到的魔兽大致描述了一下：猴级巅峰，鹰模样的飞行魔兽。老校长喃喃自语着，同时在记忆中快速搜索起来：是风铃鹫。林雨小兄弟，老夫陈一海，魔都一中的校长，你确定吗？陈一海此刻也带着狐疑的表情站了起来。要知道，飞机上的结界可不是一般的结界，不仅仅可以抵挡来自七阶的攻击，而且还能隔绝一般的感知，连他们这两个老牌的六阶阵手使都没能发现什么异常。林雨怎么就这么肯定？确定？大家抓稳了，那只魔兽准备攻击了。林雨刚刚说完，神色突兀的一紧，高声提醒道：“朱富贵、张明宇、思思几人一听林雨的话，立马紧紧的拉住安全带。魔都一中的那个叫九儿的火辣女孩本来还不是很在意，不过在小雅的坚持下。”还是拉紧了安全带。至于魔都一中的其他几个男生，则有点不以为然。他们也认出了林雨，毕竟对于这个能让武考硬生生为其提高总分的妖孽，他们想不认识都难。他们也是属于天才一类，或许是有点不服气原因。他们对于林雨的提醒都表现得有点随意。你，陈一海还没来得及接话，他突然感觉到飞机一震，而后突然剧烈的晃动起来，幅度远超之前。一时间，飞机上的众人脸色都变了。那些个魔都一中的男生，二话不说就紧紧的抓住扶手。脸都吓绿了，老陈，别特么墨迹了，赶紧想办法联系机长。老校长也被突然的震动吓一大跳，这可是在万米的高空，这要有个差错，那就是机毁人亡的下场。陈一海也是脸色一变，此刻他已经彻底相信林雨所说的话。只见他一个闪身突进到空城的旁边，我是魔都一中的校长，你现在马上联系你们机长，就说有七阶魔兽正在攻击飞机，让他马上跟地面取得联系。飞机上的结界挡不了多久，好好，我马上就去联系。空姐一脸慌张地说道，摇摇晃晃地朝驾驶舱的位置跑去。第154章，两只七阶魔兽。此时，驾驶舱，机长，今天怎么回事？怎么颠得这么厉害？副机长紧紧地抓着绑在身上的安全带，皱着眉头不解地说道：“我也不清楚。”机长也是皱着眉头，警惕地观察着四周。可是四周除了厚厚重的云层，机长并没有发现哪里有问题。多，多，多。突然间，驾驶舱里面代表结界的报警灯亮了起来，刺耳的警报声瞬间响起。机长和副机长的脸色一变，瞳孔一缩，脑子里出现一个可怕的想法：飞机被袭击了。莫等两人说什么，旁边的对讲机里响起乘务员恐惧的声音：“机长，飞机正下方有七阶魔兽，风铃鹫，飞机正在受到袭击。”“什么？七阶魔兽风铃鹫？”机长的脸色瞬间就变得严肃起来，仔细看，还能能发现隐藏在眼底的惊恐之色。怪不得他们没发现异常，原来是躲到飞机正下方的云层里。机长当机立断的让副手联系地面的应急人员，报告：这里是 Triple X， 我们受到了七阶魔兽袭击，请求支援。请求支援。副机长歇斯底里的声音响彻整个驾驶舱，不断颤抖的手说明了内心里浓烈的恐惧感。这里是应急指挥中心，我们已经知道情况，救援人员已经出发，请全力保证结界的灵气供应，坚持到救援人员到达，预计到达时间十分钟。怎么样？机长全神贯注盯着前面，飞机的速度越来越快，仿佛想要甩开紧跟的魔兽一般。指挥中心说救援已经在路上了
，让我们坚持十分钟，机长，我们能坚持住吗？”副机长脸上露出一丝恐惧的表情，语气略带颤抖的开口道：“不知道。”把结界的功率全力启开。通知机务人员安抚乘客，竟然是听天命吧？唉，机长全神贯注地操控着飞机，语气沉重地说道：“呼，是。”副机长长呼了一口气，稳定了下情绪，而后向着后方走去。大家各自在座位上不要乱动，结界能顶住魔兽攻击的，大家不要担心。老校长和陈一海两人全力安抚着有些骚动的学生。刚刚副机长已经出来把情况大致说了，面对这种情况，他们两个也没什么好办法，毕竟就算是在陆地上。他俩遇到这种级别的魔兽也打不过，更不用说还是在万米的高空了。他们也只能祈祷结界给点力，然后坚持到救援人员的到来。一旁的林雨则是皱着眉头，一眨不眨地盯着那只魔兽的行踪。那只风铃就在尝试攻击了一下飞机之后，就没有进行下一步动作，只是单纯的在云层中保持着跟飞机同步的速度飞行着。对于风铃就这样反常的举动，林雨也不傻，从魔兽时不时抬头看着飞机，林雨就知道这风铃就不可能只是单纯的攻击下就好心放过眼前的飞机。这可不是魔兽的性格。果不其然，另一股强大的气息出现在林雨的感知中。林雨猛地抬头，视线快速看向飞机的后方跟来的强大气息。另一只风铃鹫正以飞快的速度向着飞机靠近。雨哥，怎么了？朱富贵苍白着嘴唇，看到林雨这个反应，一丝不好的预感生了出来，声音略带颤抖的开口道：“又来一只。”什么？朱富贵变形的声音响彻整个头等舱。众人原本就紧绷的神经，瞬间就被朱富贵这一声怒吼吓一大跳。胖子，你他妈喊什么呢？有病啊！一个恼羞成怒的声音从魔都一中的学生中传了过来。众人循声望去，兴许是其中有几个女孩子的原因。那个男生的声音再次提高一筹：“你要是害怕，就闭嘴，吵吵个什么玩意？就你这还想去参加演武，趁早滚回去，省得丢人现眼。”男生仿佛要把七阶魔兽带来的恐惧全部发泄出来一般，站了起来，大声怒斥着朱富贵。原本就一脸沉重的陈一海看到这种情况，立马就站了起来，准备呵斥那个男生。李，陈一海连名字都还没喊出来，就感到一股恐怖到让他胆寒的气息从那个他一直关注的林雨身上传了出来。陈一海瞳孔猛然一缩，神色一变，脸上露出焦急的表情。等等，可惜为时已晚。只见林雨双眼冒着寒光，强大的霸王色瞬间向着那个男生压了过去。那个站起来的男生瞬间就感到一股霸道到恐怖的气息传来。男生脸上的神色一僵，表情还停留在刚刚的杰斯迪里。紧接着，双眼一翻，露出惨白的瞳孔，身子一软，瞬间倒在地上。同时，一滩水迹慢慢从裤子上渗了出来，一股尿骚味瞬间传了过来。旁边的另外两个男生一脸惊恐地看着林雨，一动也不敢动，就那么任由其倒在地上。林雨皱着眉头看着这一幕，淡然地收回霸王色霸气，没有管那个男生，转头看向已经站起来的老校长：“校长，后面又来了一只风铃鹫。”“什么？”老校长瞳孔一缩，声音瞬间提高了一度。陈一海也顾不上那个被林雨气势压晕的学生，看那个胸膛微微起伏的学生，陈一海就知道他没事。既然是因为自己嘴贱才被人家教训，那就怨不得别人。现在的重点可不是他，是林雨口中的另一只风铃鹫。这下糟了，原本现在这个结界抵挡一只的话，还能坚持一阵子，现在来了两只。陈一海说道：“这个的时候，脸上露出一丝苦笑，和老校长两人面面相觑起来。把对讲机给我。”老校长走到空姐旁边，让他把对讲机给自己。已经六神无主的空姐颤巍巍地把对讲机递给老校长。老校长接过来之后，按下对讲机，跟里面的机长通起了话：“我是荣城一中的校长，现在情况紧急，后面又来了一只七阶的风铃鹫。我想问飞机上的结界，在两只七阶巅峰魔兽的攻击下，能不能坚持到救援到来？”老校长一脸严肃地开口道。过了一小会，对讲机里响起机长沙哑的声音：“不能。”肯定的语气，却让头等舱里的众人感觉一股寒气直冲头顶，脸上露出几度惊恐的表情。如果不能的话，那不就代表着必死无疑了吗？轰！伴随着外界的一声巨响传来，飞机开始剧烈的晃动起来。众人知道，两只魔兽已经合力开始攻击飞机了。第155章，行走的高阶打劫令，战！啊！伴随着剧烈的晃动，飞机里惨厉的尖叫声不绝于耳。特别是经济舱那边，由于人多，凄厉的哭喊声、惨叫声更是震耳欲聋。那，那是什么？透过机舱上的玻璃，一只遮天蔽日、模样凶狠的的巨鹰正在云海间飞翔着。巨大的翅膀每扇动一次，就引起云海翻滚和飞机的剧烈晃动。机舱里众人都面带恐惧的看着，全身瑟瑟发抖。魔，魔，兽！伴随着有人恐惧的呐喊声，飞机里面响起更加惨烈的哭喊声。一时间，整个机舱里面乱成一团。头等舱
，飞行在外面的风铃就自然瞒不过众人的眼睛。老校长和陈一海互视了一眼，彼此眼睛里都能看到苦涩的表情。看到风铃就狠狠一扇翅膀，无数的巨大的风刃生成，狠狠的斩向飞机。飞机又是一阵剧烈的晃动，外面的结界闪起泯灭不定的黄光。头等舱里面的几人都面露沉重之色，他们知道结界根本挡不了多久。小雅，我们会死吗？九儿此刻已经没有刚刚的意气风发，漂亮的脸蛋上满是恐惧之色，紧紧抱着小雅的手臂，颤抖着说道：“是吧？”小雅此刻也是被齿轻咬，一脸恐惧的回答。那一道道风刃就像斩在他的心窝上一样，浑身颤抖不已。呜、哦、呜，我还不想死啊！这美好的人生我都还没享受呢。九儿听到小雅如此说，顿时眼泪就出来了。他们也都是一群才刚刚觉醒的小年轻，就算见过魔兽，也只是一些低级的魔兽。哪里亲自见过风灵鹫这样强大的魔兽？那极具压迫力的体型和强大的攻击，他们的心理防线正在逐渐的瓦解。宇哥，怎么办？要逃吗？朱富贵脸色苍白的看着外面肆虐的风灵鹫，虽然恐惧，但是起码还能保持一点镇定，因为他知道林雨的能力，就凭林雨那种神奇的瞬移能力，逃命应该问题不大。先等等，林雨脸上露出严肃的表情，这可是两只无限接近八阶的魔兽。而且是在几万米的高空中，他的很多能力都不好施展。最好的选择就是跑路了。他有神威在，想跑路的话，趁现在把飞机收进神威空间就行了。不过就那么跑了，林雨又有点不甘心。这可是两只行走的高级打劫令，而且他现在才五阶，加上月阶击杀的加成，这两只魔兽能给林雨提供四个亿的能量值了。林雨哪里能甘心？你们先等一会，我出去会会这两只魔兽。不行，我们再跑路。林雨眼睛里闪过一道兴奋的光芒。那是看到能量值的光芒。嗯，朱富贵愣了一下，还没说什么，就看到林雨身子一阵扭曲，而后消失不见。老校长看到这一幕，神色一紧，快步走了过去，一脸紧张的开口道：“富贵，小雨干嘛去了？”校长，雨哥说想要去会一会这两只魔兽。朱富贵一脸呆萌的回答道：“他现在还处于一脸懵逼的状态，自己的雨哥这么勇的吗？那可是两只七阶的魔兽啊！”而且在这万米高空中，这可是人家的魔兽的主场啊！啊，老校长也有点猛，他是知道林雨强，但是能对付外面那两只。林雨现在这么强了吗？头等舱里的其他人也都是一脸呆滞的看着朱富贵，特别是魔都一中的那几个学生，脸上除了恐惧之外，又多了难以置信的表情。是他们耳朵出问题了吗？这小胖子说的每个字，他们都听得清楚，但是这组合起来的意思就有点匪夷所思了。他不是跟我们一起觉醒的吗？他怎么敢的？那可不是无考试使用的魔兽啊！九儿脸上还残留着泪痕，一脸迷茫的喃喃自语着，而小雅则是身子一震，快速解开安全带，跑到窗户旁。其余众人也反应过来，纷纷跑到窗户旁，向着外面看了起来。林雨直接用神威出现在飞机外面，而后站立在飞机上，兴奋地看着那两只巨大的魔兽。在他眼里，这就是四个亿的能量值。不过这在天上还是有点不好放开手脚。算了，就这样吧。仙人模式开。林雨在一瞬间就开启仙人模式，飞了起来，瞬移到结界外面，而后看着旁边飞行的风铃鹫，脸上露出一丝邪笑。蓝角，一道淡蓝色的巨大刀气从林雨快速踢起的脚下生成，快速朝着风铃鹫划空而去。正在飞行的风铃鹫突然感受到一股巨大的能量袭来，鹰眼中流出一丝疑惑：这可是在万米高空，怎么会有攻击袭来？他快速的一个翻身躲过袭来的刀气，翅膀扇动引起的飓风又把飞机吹得晃动不已。咻！一声巨大的阴力声响彻云霄，林雨下方的云海一阵翻涌。林雨定睛望去，另一只巨大的风铃鹫也从云海中破空而出，还喊帮手了。林雨看着把自己围住的两只风铃鹫，内心没有胆怯，反而被激起一股强烈的战意，身子一震，犹如实质的强大霸王色霸气瞬间喷涌而出，狠狠地压向两只风铃鹫。一时间，云海蜂涌，在林雨霸王色的威压下，风铃鹫感觉身体都变重了，鹰眼里露出一丝凝重。他们感觉到眼前这人有点不好惹，咻！两声阴力响起，无数巨大的风刃凭空出出现，携带着巨大的威势斩向林雨。神罗天争，林雨双手一拍，巨大的势力场瞬间出现，瞬间林雨周边的云层全被推开，露出一个空洞。袭来的风刃也被神罗天争的势力快速弹飞回去，风铃就翅膀一扇，快速躲了起来。龙威，玉锁云卷，林雨意念一动。觉醒后的飘飘果实形成的飘飘领域瞬间展开，千米范围内的云层快速涌动起来。在林雨的控制下，几个由云层组成、跟黑刀叶一样的百米龙头瞬间形成，咆哮着冲向两只魔兽。龙头飞过的空间，依稀还能看到无数的裂纹在空中形成。风铃就因俨然性化的一凝，看着袭来的巨大龙头。
只来及在身体周边附上一个风罩，而后就被裹挟着巨大威能龙头狠狠撞倒。咻！两声惨烈的阴厉声从云层中响起，而后便被无数已经发生质变的云层彻底盖住。第156章：须左出，魔兽灭。刚刚那是林雨做的。已经渐渐远离的飞机上，众人一脸怀疑，人生的看着后面翻涌的云海和那个凌空站立如同神一般的人影。刚刚震撼人心的百米龙头，还在众人脑海中历历在目。这就是宇哥的实力吗？我他妈是不是眼花了？张明的脸努力贴着飞机上的窗户，双眼瞪得如同牛一般，一眨不眨盯着后面，嘴里不自觉地发出呢喃：“小雅，我终于知道你为什么会把他当做偶像了。这还是人吗？我们居然跟他同一届，这还给不给活路了？”九儿脸上露出不可思议的表情，嘴里发出一阵无力的呻吟。小雅没有理会，眼睛紧紧地盯着那道身影。流出无限的崇拜之情，慕容，你这找的什么妖孽？这还是一个刚觉醒的学生吗？陈意海当了这多年的校长，见过无数的天才，特别是像魔都这种大城市，天才更是层出不穷。但是哪怕是把他见过的所有天才都捆在一起，都不及眼前这妖孽的百分之一、千分之一。陈意海不由得露出无尽的羡慕之情。我能说我都不知道小鱼有这么强的吗？老陈，你说要是咱俩遇到刚刚那种攻击，还能存活吗？老校长一脸震撼地看着翻滚的云海，低声喃喃着：“老校长又一次刷新了对林雨的认知。”呵呵，慕容，你觉得呢？反正我敢肯定，我挡不住，就算是拼了老命也一样。陈意海苦笑地摇了摇头，这点自知之明他还是有的。就冲刚刚那威势，两个他都挡不住。是啊，老校长露出一丝苦笑，他都不敢把更残酷的事跟陈意海说。林雨当初在觉醒仪式上觉醒的，可不是现在使用的这种能力。也就是说，刚刚林雨根本没有使用 S S S 级的木盾。老了，老了。陈意海摇了摇头，显然是被打击的不行。那是什么？张明变形的声音突然传进众人耳朵中，众人连忙透过玻璃向后望去，只见一个散发着蓝光的百米巨人突然出现在刚刚的位置，巨大的翅膀遮天蔽日，即使离着这么远，众人也能感觉到一个巨大的压迫力从那个蓝色巨人的身上传来。另一边，林雨感知到，虽然刚刚那一击已经把那两只风铃就打伤。但是那两只魔兽的气息依然很雄厚，林雨不由得感叹一声：“不愧是七阶巅峰的魔兽，这批有够厚的，飘飘果实加上阵阵果实都没能把这俩魔兽击杀了。”须佐能乎？看着远离的飞机，林雨意念一动，身上瞬间冒出无数的蓝光，而后蓝光快速的组合成一个身着盔甲、带有翅膀的百米巨人。林雨抱着双臂静静站在巨人脑袋里，透过透明的六棱镜淡淡的看着那团翻滚的云海。咻！两声愤怒的音力响起。云海发起更加剧烈的翻滚，两只浑身狼狈的风铃就一扇翅膀快速飞了出来。莫等两只魔兽找到伤害自己的人，两只魔兽的脑袋齐齐出现短路，呆滞地看着眼前遮天蔽日的蓝色巨人，锐利的鹰眼露出人性化的不解和恐惧。呵呵，林雨看到风铃鹫的模样，露出一丝冷笑，随即意念一动，两把巨大的手里剑出现在须佐能乎的手上。神威手里剑，林雨控制须佐能乎瞄准两只风铃鹫。巨大的手里剑瞬间打着旋甩了出去，巨大的震动能量搅动着手里剑周边的空间，空间仿佛被震裂开来。手里剑带着无匹威势，快速的飞向两只魔兽。面对急速飞来的手里剑，两只风铃就快速的扇动着翅膀，想要躲避开来。然而手里剑的速度远超他们的想象，一瞬间就出现他们面前。风铃护盾，两道由风之力形成的旋转护盾瞬间出现在风铃就体表，下一秒，旋转的护盾就跟神威手里剑碰上了。在巨大的震动之力下，护盾只抵挡了一秒钟就被撕裂开来。在两只风铃鹫惊恐的鹰眼中，神威手里剑重重的的撞到他们的身体上，他们引以为傲的肉体瞬间就被撕裂开来。他们惊恐的感觉到一股无坚不摧的扭曲之力作用在自己的身体上。只见风铃鹫周身的空间一阵扭曲，风铃鹫留下两声充满恐惧的鹰力之后，身体硬生生被神威手里现的巨大威力撕成两半。风铃鹫眼里的灵光逐渐消失不见。而后裂成四瓣的身体快速向下掉落，林雨意念一动，无数云海形成一只巨手，一把拖住风灵鹫的尸体。林雨收起须佐能乎，身子快速的向风灵鹫的尸体飞去，看着眼前巨大的四块尸体，林雨双手轻轻碰了上去，风灵鹫的尸体发生一阵扭曲，而后消失不见。林雨看着神威空间中的尸体，脸上露出一丝笑容，虽然费了点功夫，但是肆意的能量值到手了。林雨散去飘飘果实的力量，云海一阵翻涌，而后慢慢恢复原样。就仿佛什么也没发生一样，林雨脑海中感应了一下，还好飞机还没飞出去多远，飞雷神的印记还能感应到。林雨意念一动，身影瞬间消失在原地，再次现身。林雨已经出现在飞机里面。
。林雨看着背对着自己趴在窗户上努力向后看的众人，脸上露出一丝笑容：“胖子，你们在看什么？还能看什么？当然是看我宇哥大展神威了。”朱富贵头也不回的回道，而后突然意识到这声音有点耳熟，朱富贵瞬间回过头来，看到林雨的一瞬间。朱富贵脸上露出惊喜若狂的神色，快速的跑了过来，一脸激动的看着林雨：“卧槽，宇哥你回来了！那两魔兽呢？是不是被你宰了？”“嗯，哈哈，我就知道宇哥牛逼。”朱富贵激动到变形的声音响起，他也是今天才知道，原来自己的兄弟这么强。那可是两只七阶巅峰的魔兽啊，居然在林雨手里连几分钟都坚持不到就被宰了，简直是非人类！那些个什么天才，在他宇哥面前弱爆了。朱富贵一脸自豪的想着。此时，其余众人也都纷纷回过头来，全都双眼冒光的盯着林雨。而那些林雨的同龄人，此刻看着林雨，就像在看神明一般，双眼中流露出浓浓的崇拜之色。第157章，上官雅和洛九，小雨，你没事？老校长一脸紧张的闪身过来，开口问道：“校长，我没事，你通知下机长吧，危机已经解除了。”林雨一脸微笑的对老校长说道：“原本林雨以为自己要费点功夫的，没想到……”居然这么简单就把那两只魔兽解决了，太好了！老校长眼睛一亮，露出一丝如释重负的笑容，而后快速闪身到一脸期待表情的乘务员跟前，让他通知机长解除危险警报。好，好的，我这就去报告。乘务员脸上露出欣喜若狂的表情，打开对讲机，语无伦次的向机长禀报着：“宇哥，你腿上缺挂箭步，会喊666的那种，我特在行。”张明凑到朱富贵旁边，一本正经的对林雨开口道：“快别扯淡了。”就你这样的挂件挂出去都嫌丢脸。于思思白了张明一眼，解除危机之后，他又想起张明之前说的话，忍不住出口对了一下：“我。”张明脸色一红，不过他看了看于思思不善的脸，不敢接着往下说。再说下去，他相信等会下机之后，于思思肯定会拉着自己去竞技场来场真人快打。林雨看着这一幕，心里一阵发笑，这俩还有点欢喜冤家的赶脚，讲不定再这么下去，这俩个还真有可能在一起。你，你好。一个微弱的声音在林雨旁边响起，林雨循声望去，只见那两个魔都一中的女生正站在自己的身旁，看样子跟自己说话的应该是那个叫小雅的女生。林雨微微一怔，随即露出一丝友好的微笑：“你好，你们有什么事吗？”“我，我，那个，那个，兴许是因为被林雨这样看着太害羞了。”那个叫小雅的女生支吾了半天，也没说出个所以然来，抱着小雅手臂的酒瞬间看不下去了。自己这小闺蜜社恐的毛病，真能急死个人。九儿睁着她那明亮的大眼睛，紧紧盯着林雨的脸，眼睛里满是不加掩饰的崇拜之色。你好，我叫洛九，这是上官雅，我们是魔都一中的学生，谢谢你救了我们。对，谢谢你救我们。上官雅微红着脸，眼神躲闪的附和着洛九儿的话。不用客气，我叫林雨，荣城一中的，很高兴认识你们。林雨看着眼前两个带着崇拜眼神的女孩子，语气温和的回道。今年高考第二的上官雅和第七的洛九，这时一旁的朱富贵突然双眼发光，略带好奇的出声问道：“嗯？”林雨疑惑的看了朱富贵一眼，这两女孩子这么厉害，雨哥，你没看成绩，所以不清楚。这两个可是高考前十里面唯二的两个女生，特别是那个上官雅 ，S S 级自然系光明能力的觉醒者，可以恢复治疗，而且还具有强大的攻击能力。要不是你，她绝对是今年最耀眼的一个天才。朱富贵知道林雨没有关注这些事。于是把知道的给林雨科普了下，林雨也没想到这个害羞的女孩子居然有这么强的天赋，眼神中也带着一丝好奇的看着上官雅，也，也没有那么厉害，都是别人传的太夸张了。上官雅被朱富贵当面这么夸，脸上的羞红更甚，就连晶莹剔透的耳朵都红了起来，低着头不敢看着林雨。小胖子，你怎么光说我家小雅？怎么我就那么不值得你介绍？洛九一改面对林雨时的崇拜，神色不善的看着朱富贵，这小胖子也太不懂事了。居然把自己一笔带过，好歹他也不差，好吧？这让他怎么在自己的新偶像面前抬起头来？呃，没有的事，怎么能呢？这不是还没介绍到你吗？朱富贵脸上的表情一正，眼前的小辣椒那可不是一般人，真要得罪他，可没什么好果子吃。当初朱富贵因为好奇调查这两个天子娇女时，可是被洛九儿的身份狠狠吓了一跳。于是朱富贵赶紧开口解释道：“洛九，魔都第一家族洛家人 ，S 级武器系聂云火龙枪。”功法无双，绝对的美女战神一个，跟上官雅情同姐妹，号称魔都双花。看着朱富贵识趣的样子，洛九儿满意的一笑，给了朱富贵一个算你识趣的眼神。胖子直接被洛九儿这一记电眼电的头皮发麻，差点露出猪哥的表情。不过朱富贵随即想到洛九儿的身份，整个人瞬间清醒过来
，眼前的可不是什么没有身份的娇弱美少女，那可是洛家人，背后可是站着强大的地境强者，真要打人家主意，人家老祖宗能把自个骨灰都给扬了。林雨没想到，眼前的这两个美少女居然都有这么强大的天赋和背景，不过她也只是诧异了下，随后便笑着和两人聊了起来。过了一会儿，正在说笑的林雨突然愣了下，表情微微一变。他感到一股比风铃就还要强大的多的气息正急速靠近，林雨表情严肃的看向气息传来的方向。雨哥哥，怎么了？洛九看到林雨的这副模样，好奇的开口道。几人刚刚聊了一会儿，在洛九的口中，林雨的身份不知不觉的就升级成了雨哥哥。林雨起初还有点不适应，建议他们直接喊名字就行，只不过被洛九以雨哥哥比较好听给怼回去了。林雨耸了了耸肩，也就听之任之了，反正就一个名字。又有一个强大的气息正在靠近，林雨皱着眉头，打开白眼看过去。只见一只只有一条腿、浑身冒着蓝色活跃、外形如鹤一般的飞行生物正在急速靠近着。八阶，林雨神色凝重的看着系统探查出来的信息，没想到刚刚打发完两只风铃就又来了一只更加强大的魔兽。这魔兽怎么这么眼熟？好像在哪里见到过。林雨脑海中闪过一道疑问：爸爸，那个是 B 方，不是魔兽，而且那个是天赋能力幻化的。原来是 B 方啊！我说怎么这么眼熟？也就是说。这个是镇守使幻化的，嗯，是那个救援的人员吗？林雨不由得寻思起来。小雨，怎么了？又出什么事了吗？老校长刚刚经历一番生死大劫，没想到听林雨说又有意外，他瞬间有种今天出门没看黄历的感觉。这尼玛的什么狗屎运气？平常几乎不可能遇到的飞机事故，今天居然接二连三的遇到。老子以后就算是坐火车，也不要再坐飞机了。这尼玛谁受的了？第158章抵达。有一个八阶的镇守使正在靠近。可能是救援人员吧，我也不是很清楚。八阶镇守使，老校长愣了下，不过悬着的心好歹放了下来，毕竟这个时候会过来的，也的确只有刚刚派过来的救援人员才有可能。来了，随着林雨的声音落下，一只跟天灵就差不多大小、冒着蓝色火焰的独角巨鸟出现在飞机旁边。机舱里面刚刚被安抚好的乘客又慌乱起来，不过在乘务员的安抚解释下，渐渐安静下来。看来是已经有人传递消息过来，表明了这只巨鸟的身份。二叔。小雅，快看，是我二叔过来了耶！洛九瞪大了双眼，趴在机窗上，脸上露出一丝兴奋的笑容，对着那只巨鸟猛挥起手来。嗯，上官雅脸上也露出一丝笑意，轻点着头回应自己的闺蜜。看来是认识的，看来这什么魔都第一家族很在意这个洛九。林雨看到这一幕，若有所思的想到，外面正在飞行的 B 方，此时也看到了正在窗口挥手的洛九，悬着的心终于放了下来。巨大的鸟手朝洛九点了点。而后就紧跟着飞机飞行，看样子是准备一路陪伴到上京的节奏。卧槽，宇哥，这个洛九看来在家里很受宠吗？妥妥的白富美啊！这要娶回家，不知道少奋斗多少年。朱富贵看着一脸兴奋之色的洛九，低声朝林雨开口道：“怎么，你有兴趣？别，可拉倒吧，我可 hold 不住。这种女人也就宇哥你能这么吃得消？就这么一会就宇哥哥宇哥哥的了，要再过一阵不得再升几下。”朱富贵脑袋摇得波浪鼓似的。而后又促狭的朝林雨挤眉弄眼一番，胖子，你是不是有点飘了？要不要我让小罗出来陪你练练，或者夜夜行？林雨一脸危险的看着朱富贵，同时一直缩在林雨袖子里睡觉的黑刀夜，仿佛也听到了林雨的喊他的声音，小小的龙头探了出来，疑惑的看向林雨，没事，接着睡你的觉吧。林雨轻轻抚摸了夏夜的龙头，轻轻的开口，吼，叶青吼了一声，而后咻的一下窜了出来，绕着林雨欢快的飞舞起来，林雨也没管他。反正他也没想隐藏什么，不过夜的一声吼叫顿时引来的众人的目光。只见原本看向机窗外的众人齐刷刷的回头看向林雨。当看到正在环绕着林雨飞行的夜时，脸上都露出骇然的表情。那个是龙。陈一海一脸懵逼的问着老校长，老校长也是一脸的懵，摇了摇头。什么时候林雨还养了一条龙？要知道，在蓝星上，龙可都是极其强大的存在。应该是吧？老校长不确定的说道。不过两人的疑惑并没有持续多久。只见洛九双眼放光的盯着绕着林雨飞行的夜，拉着上官雅一溜烟的跑了过去。雨哥哥，这个是龙嘛，好可爱啊！林雨微微一愣，可爱是什么鬼？你要说霸气帅气，那还凑合；这要说可爱，林雨瞅了一眼夜，这不是扯淡吗？嗯，林雨淡淡的回了一句，没有多说什么。雨哥哥，可以让他陪我们玩玩吗？洛九略带着期待的眼神看着林雨，就连旁边的上官雅和于思思都带着一股淡淡的期盼看着林雨。林雨愣了下。想了想，刚刚几人才经历了惊心动魄的魔兽袭击，估计到现在紧张的心也没彻底放松下来，也就同意了。林雨轻声嘱咐了一下黑刀，也不要随意动用灵力，防止到时候造成误伤
。要知道，此时黑刀已经储存了一部分灵羽的灵力，真要攻击的话，这几个小姑娘还不够夜翼尾巴的事。黑刀夜听了自家主人的话，尾巴一摆，瞬间出现在几个女孩面前，呆萌的看着几个女孩，小小的龙头轻轻碰了碰几人。哥哥，几女兴奋的抚摸着夜，嘴里发出轻快的笑声。这一刻，机舱里犹如百花齐放，引得他人侧目不已。林雨微笑的看着这一幕。然后躺在椅子上，闭目养神起来。几个女孩看到林雨这样，也刻意压低了声音，同黑刀夜兴奋的玩闹起来。不知道过了多久，伴随着飞机到达目的地的语音播报，林雨睁开了眼睛。黑刀夜仿佛感受到主人的苏醒，尾巴一摇，瞬间脱离几女的魔爪，游到林雨身边，绕着林雨的手臂就缠了上去。雨哥哥，你醒了。林雨轻轻抚摸了夏夜的龙头，轻轻点了点头，看着几个意犹未尽。还在盯着叶萌丑的女生，顿时哑然失笑。没想到叶在女孩子中居然人气这么高。不过要是让他们看到叶变身成巨龙的时候，他们还会不会是这副样子？雨哥哥，你们等会也是直接去第一武大吗？应该是吧。林雨有点不确定的说道。太好了！落脚欢呼一声，跑到陈一海旁边。林雨没想听人家讲什么，奈何就现在这点距离，林雨想听不到都难。听着落脚向陈一海说想要跟林雨他们一起去第一武大，林雨无奈的摇了摇头。九儿就是这样的，雨哥哥不要觉得奇怪。一旁的上官雅看到林雨的反应，细若蚊蚁的声音响了起来。这还是他第一次在没有落九儿的陪伴下跟林雨讲话，看他红彤彤的耳朵，可想而知是鼓起多大勇气。嗯呢，看出来了。林雨朝上官雅微笑了一下，没想到就因为这个微笑，上官雅瞬间脸红的低下头。林雨略带稀奇的看着眼前这个特别容易害羞的女孩子，这不就是纯纯的雏田二代吗？不过还好，最起码不会动不动就害羞的晕过去。雨哥哥。我跟我们校长说好了，等会我们就一起去第一武大。嘻嘻，洛九又噔噔的跑了回来，跟林雨开口道，脸上露出兴奋之色。嗯呐、啊，随着飞机慢慢停稳，舱门缓缓打开，在老校长和陈一海的带领下，众人鱼贯走下飞机，朝着出口走去。不过等众人走出机场的时候，外面已经有一大堆人在等着了。那些人看到林雨等人的时候，纷纷眼睛一亮，快步迎了上来。其中领头的中年人一脸热切地走到最前方的老校长和陈一海面前，一脸激动地说道：“我是上京机场的负责人张廷启，这次飞机失事，多谢各位的仗义出手。要是没有诸位，后果不堪设想。在这里，我代表飞机上的所有人员感谢你们，谢谢。”说完，中年人朝众人庄重地鞠了一躬。第159章，龙华航空的感谢，洛景辰，不用这样，恰逢其会，而且这事也不是我们干的。你真要感谢的话，你要谢他。陈一海一把扶住张廷启，而后表情似笑非笑的一指人群中的林雨。啊！张廷启顺着陈一海手指的方向看过去，当他看到林雨年轻至极的面容时，立马愣住了，嘴巴微张，露出一抹意外的表情，而后微带迟疑的看了陈一海一眼。刚刚机长跟地面禀报危机已经解除的时候，并没有说具体是谁出的手解围的，只知道是头等舱的里面的人干的。而头等舱里面，根据他们的调查，是两个学府的校长和他们所带的学生。所以他们理所应当的认为是这两所学府的校长出的手，任谁也不会想到一个刚觉醒的学生身上。你不用怀疑，这里的所有人都是亲眼目睹的。那两只魔兽的魔晶都还在人家手里，热乎着呢。陈毅还猛地点了点头，一脸肯定的说道：“说实话，要不是他亲眼所见，他也不相信那个魔神一般的人会是眼前这个风度翩翩的少年郎。”张廷启不愧是能做到机场负责人的人，虽然内心里面还有所疑虑，但是他面上立马一肃，快步走向林雨。这位小英雄，感谢你救了飞机上的所有人，不用谢，举手之劳。林雨一把拖住张廷启想要鞠躬的身子，然后一脸微笑的开口道：“张廷启冷冷的看着林雨，托起自己的手。他现在已经有点相信危机真的可能是眼前的小年轻解决的。那拖住自己的巨大的力量，就连他这个七阶的镇守使都感到不可思议。小兄弟，请问怎么称呼？”张廷启立马正色起来，看着林雨奇特的眼睛，张廷启总觉得有点眼熟，林雨。林雨淡淡的开口道，而张廷启脑海中却翻起了惊涛骇浪，他瞬间就把这个名字和那双奇特的眼睛对上了。要说现在整个龙华特区，除了那些家喻户晓外地境强者外，谁的知名度最高，那非属林雨莫属了。前所未闻的双天赋，第一个自然觉醒和第一个 S S S 级天赋，以一己之力创造无考星规等光环于一身的传奇人物，可谓是在龙华特区掀起了一大波的热潮。张廷启自然是有所耳闻。只不过张廷启怎么也想不到，眼前这个年轻人的实力会那么可怕，那可是整整的两只风铃鹫啊！要知道，当初他听到这个消息的时候，曾一度以为这架飞机以及飞机上的人绝对都没了。一直到后面飞机上传来消息说危险已经被头等舱的乘客解决，他。
他都还以为是哪个皇级以上的的大佬刚好坐那趟飞机。只不过当张挺起吩咐人把乘客名单拿过来时，才发现居然只是两个学府的校长和一些学生。当时张挺起还感慨，现在学府的校长都那么强大了，却怎么也没想到会是一个学生解决的。果然是英雄少年，张挺起感慨了一声，而后朝后面跟着的人群招了招手，一个人拿着一个小盒子快步走了出来。张挺起接过之后，对着林雨微笑的开口道。这是我们的一点小小心意，里面有一点丹药和一张龙华航空不记名的终身 VIP 卡，请你务必收下。张挺起拿起小盒子递给林雨，一脸诚恳。为了感谢，他本来就准备了好几套不同的奖励，现在得知是林雨后，张挺起果断就把奖励升到最高规格。谢谢。林雨看了看张挺起诚恳的脸，没有推脱，接了过来。要知道他可是救了整架飞机，这些奖励他本就可以心安理得的接受。张挺起脸上露出一丝笑容，能跟这种天才扯上关系。一点丹药和一张 VIP 卡，他赚大了好吗？紧接着，他又让人拿过一些普通的 VIP 卡，分给老校长等人。一个不落，不得不说，人家能做到机场负责人的位置，也是足够的八面玲珑。之后，张挺起就带着机场人员再次向林雨等人表示感谢，以及拍照留作纪念后，林雨等人这才走出机场大门。啧啧，终身 VIP 卡呀，听着就很高级。雨哥，给我瞅瞅。朱富贵一脸好奇的盯着林雨手中的盒子，开口道。林雨没有拒绝，一把就把盒子扔给朱富贵。朱富贵迫不及待地打开来，里面就几粒丹药和一张黑色卡片，也没什么特别的，还不如我这个普通的华丽。朱富贵拿起来，左右翻了翻，略带嫌弃地说道：“胖子，你不知道，别瞎说。雨哥哥的这张卡片，在整个龙华特区都没有几张。有了这个，无论是在哪个机场，都能享受到最尊贵的服务。不仅永久免费乘坐龙华航空的飞机，而且每年还能透支不超过一千万的龙华币。这些钱也将由龙华航空带海。”不需要雨哥哥，还一分钱的。落脚小眼神白了一眼朱富贵，然后解释道：“卧槽，牛逼啊！啧啧，每年白送一千万，龙华航空还真是财大气粗。”朱富贵啧啧称奇，然后把东西还给林雨。林雨淡定的看了一眼，发现几个丹药都是回灵丹和疗伤丹。林雨接过卡片，丹药则是直接丢给了朱富贵。对他来说，这两种丹药已经没什么用了，效果还不及他仙人体的万一，有什么用？谢了雨哥。朱富贵美滋滋的收了起来。林雨看不上，但是对他来说绝对是好东西。二叔，这时旁边的洛九眼睛一亮，欢快的向一个一脸严肃的中年人跑了过去。中年人看到洛九后，严肃的脸上挤出一丝微笑。九儿，没事吧？你可吓坏我们了。没事啦，二叔，你看我这不是好好的吗？对了，二叔，我跟你说，这次如果不是雨哥哥的话，我可能真的再也见不到二叔了。洛九拉着他二叔的手臂摇了摇，同时还把刚刚飞机上发生的事大致说了下。雨哥哥，落脚的二叔一脸疑惑的看着自己的侄女，怎么还出来个雨哥哥，而且叫的这么亲密？来，二叔，我给你介绍。落脚屁颠颠的拉着他二叔来到林雨等人旁边。二叔，这就是林雨，今年的高考状元。刚刚飞机上就是雨哥哥杀了两只魔兽，救了我们。雨哥哥，这是我二叔落景辰，刚刚你飞机上也看到过的。第160章，这些是什么人？你好，谢谢你救了我的侄女。落景辰伸出手，一脸疑惑的看着林雨。这明明就是个跟自己侄女差不多大小的小年轻，能杀得了两只风铃就？难道自家的宝贝侄女被忽悠了了？想到刚刚侄女喊的雨哥哥，想到这洛景辰的眼睛微眯了一下，心里起了试探之心。你好，林雨微微一笑，手握了上去。不过林雨手刚握上去，蓦然就感觉到对面一股大力袭来。林雨眉头一皱，看了洛景辰一眼，仙人体带来的巨大力量瞬间爆发。感受到林雨手上传来的沛然巨力，洛景辰脸色一变。这小子是什么怪物？他可是拥有 S 级幻神系毕方的八阶镇守使。虽然此刻他没有变身，但是单纯肉身力量也可以说是强大无比。但是现在却奈何林雨不得，反倒自己的手被捏得有点生疼。想到这，洛景辰脸上不由得露出骇然之色，手中的力量不由得一泻。林雨感觉到对面力量消失，于是也慢慢收了力量，抽出自己的手，看着洛景辰一脸见鬼的表情，内心一阵发笑。开玩笑，比肉体力量，真当仙人体吃素的。此刻，洛景辰已经确定自己的侄女说的是真的。眼前这个毛头小子是自己从没见过的怪物。听刚刚自己的侄女所说的，他还是今年的高考状元。回头的让人查下资料。洛景辰是个修炼狂，几乎没怎么关注外界的情况。对于如今声名鹊起的林雨，自然不清楚，只能等回去之后再好好查下资料。哈哈，林雨小兄弟，你很不错。什么时候有空来魔都洛家做客，到时候再好好感谢你救了我家的小侄女。洛景辰哈哈一笑。一脸欣赏的看着林雨，好的，林雨淡然的点了点头，回应道。洛景辰看着林雨不卑不亢的表情，眼中的欣赏更甚一分
，听到魔都洛家还能这么淡定，这年轻人是真不简单。”而后，洛景辰又转头看向陈意海，微笑的道：“陈校长，九儿就劳烦你多照顾了，应该的。九儿是我带出来，一定会照顾好的。”陈意海赶忙应道：“洛景辰的话，他可不敢不放在心上。”虽然他是魔都一中的校长，但是在洛家眼里还真不算什么。魔都第一家族可不是浪得虚名。谢谢，九儿，你要好好听陈校长的话，不要胡闹，知道吗？二叔要回去了，有什么事给二叔打电话。知道了。洛九抱着上官雅的手臂，脆生生的应了一声。嗯，林雨小兄弟，不要忘记了，有空的时候来洛家做客。末了，洛景辰还不忘再次跟林雨提起做客的事。看到林雨点头后，洛景辰哈哈一笑。对着其余众人点了点头，而后化身毕方冲上云霄，身影渐渐消失在天际。好了，我们该走了，车子已经到了。看洛景辰离开了，老校长在一旁微笑的说道，而后带着众人上车直奔第一武大去了。哇，小雅，没想到现场看第一武大比魔都武大气派多了。随着车子到达第一武大，除了林雨和朱富贵，其余人那些个年轻人都被魔都武大磅礴大气的正门震撼到了。嗯。嗯，上官牙也是一脸赞同的点了点头，的确看得比魔都武大大气。诸位是来参加演武集训的吗？这时，一个声音从旁边传了过来，众人循声望去，只见一个老式模样的人朝着众人说道：“是的。”老校长和陈一海一起走上前去，分别递过一张通知单。那个老师接过通知单，确认了下之后，就还给两人，而后微笑的开口道：“那诸位跟我来，我叫陈义龙，是第一武大的导师，这次由我带大家去集训的地点。”其余的人也差不多快到齐了。好的，那麻烦你了，陈导师。老校长赶忙拱手说道：“不碍事。”陈义龙说完，就带着众人进入了第一武大。一路上，对于第一次见到第一武大的那些人来说，一切都是那么的稀奇。就连见识过魔都武大的洛九和上官雅也不例外。对了，宇哥哥，你报的哪个武大？洛九蓦然想起什么似的，双眼猛然一亮，而后朝着林雨问道：“上官雅，听了洛九的话后，也是眼睛一亮。”他瞬间就猜到自己闺蜜想干嘛了，同样眼睛里隐藏着期待之色，看向林雨。第一武大，林雨耸了耸肩，开口道：“果然。”洛九和上官雅对视了一眼，同时点了点头，显然决定着什么。林雨也看到这一幕，他也猜到两人想干嘛。不过想去哪个武大是这两个女孩的自由，林雨也管不了。看来哥还是很受欢迎的。林雨不无得意的想着，虽然他现在没有什么其他想法，但是能有两个这种级别的女粉丝说出去也有面子，不是？诸位到了，接下来的几天里，这里就是诸位的宿舍，这是你们各自的钥匙，你们可以先把东西放进去，我在这里等你们，等会带你们去集合。移动宿舍楼前，陈义龙朝着众人说完，递过一些钥匙给老校长和陈义海。好的，谢谢。老校长和陈义海道了声谢，然后各自把钥匙分发下去。过了一会儿，众人把东西快速放好之后，怀着期待的心来到楼下。大家跟我来吧。众人紧随着陈义龙的脚步跟了上去。一路上，林雨望着四周熟悉的环境，同朱富贵对视一眼，彼此心中了然。过了一会儿，林雨等人来到一个熟悉的地方，看着盘膝坐在地上的枯瘦老者和站在一旁一脸高冷模样的君天宇，果然，这次与其说是集训，倒不如说是去天灵秘境里修炼。君天宇看到走来的林雨一行人，脸上露出一丝笑意，一个闪身来到队伍前面：“慕容校长，好久不见。”君天宇一脸笑意的开口道：“好久不见，君校长。”老校长一脸笑意的开口道：“看着眼前这位笑意盎然，以前想接触都没没门路的龙华第一武大的校长，老校长心里唏嘘不已。要是以前人家，估计都不会正眼看自己一下。还好这波我赌赢了，果然林雨就是我的福星。这些是什么人，居然能让君校长亲自迎接，而且还露出这样的笑容？”在场其他陪同的人员看到君天宇的这副模样后，彼此面面相觑，心里一肚子的疑惑。第161章，一只凡人的苍蝇。陈校长你好，君天宇跟老校长打完招呼后，又跟同行的陈一海打了个招呼，只不过态度明显就没有那么亲了。你好，接下来恐怕就要叨扰君校长一阵子了。陈一海对着君天宇拱了拱手，客气的开口道：“对于他们这些初级学府的人来说，武大的地位远不是他们能比的。如果一所初级学府的背后站着一个武大，不仅对于初级的学府的发展，还是学府的知名度都有可观的提升。而像龙华第一武大这样的超一流武大。”更是一言就可以决定一个初级学府的生死，所以对于君天宇这位第一武大的校长，陈一海不敢怠慢，客气了。那慕容校长和陈校长还请一步旁边休息。君天宇手朝着不远处的那些陪同人员所待之处一比，微笑的说道：“好，那我们的学生就麻烦君校长了。”
。老校长两人朝君天宇点了点头，朝一旁走了过去。鄙人上京一中校长王默，二位是？看着老校长二人走过来，人群中一个年纪跟二人差不多的老者略带好奇的问道：“荣城一中校长，慕容红尘；魔都一中校长，陈一海。荣城一中，老校长把自己的名字一报，顿时就吸引了在场所有人的目光，或好奇，或嫉妒。”或羡慕的紧紧盯着慕容红尘。至于陈一海，这要是往常的话，还能受到大家的追捧。毕竟魔都一中的实力，在整个龙华特区初级学府里面，也是常年盘踞前三的存在。只不过现在风头全被慕容红尘给抢走了。原来是慕容校长，失敬失敬。今年过后，荣城一中可就一飞冲天了。<笑>王默哈哈大笑的拱了拱手，怪不得人家第一武大的校长另眼相待。这可是那个绝世天才所在学府的校长，人家能不重视吗？客气了，客气了。荣城一中只是个小学府而已，上不得台面，往后还少不了各位的帮衬。老校长虽然心里扬眉吐气，但是面上却是一副风轻云淡的模样，一脸谦虚的说道：“慕容校长这就太谦虚了，以后有第一武大在，再过不久，荣城一中就要崛起了。”王默语气略带一股酸意，要知道上京一中能成为初级学府中最顶级的存在之一，这其中免不了第一武大的帮衬。现在荣城一中因为那个妖孽的关系，也搭上了第一武大这条线。相信离崛起也不远了，哈哈，还好还好，老校长哈哈笑着，内心里暗自得意。没办法，谁让我荣城一中出了个绝世天才呢？运气来了，挡也挡不住。林雨还真是个好孩子，回头我就把林雨事迹的挂在学府名人榜上。老校长心里暗自琢磨着，你们先去集合吧。君天宇等老校长两人离开，转头一脸笑意的看着林雨等人，开口道：“好的，老师。”几人应完之后，朝着聚集在一起的众多学生中走去。卧槽！雷哥，你看那两个妞长得是真正点啊！学生中一个五六人的小群体，一个刺猬头的学生看着林雨等人中的上官雅和洛九，脸上露出一副猪哥的样子。嘿嘿，的确不错，没想到我们这批学员中居然有质量这么好的美女。一个一脸傲气、长相颇为帅气、衣服华丽的少年摸着下巴，紧紧盯着上官雅两女，一双吊斜眼中闪过一道隐晦的邪光。不过走在中间那个小子是什么人？那两个女孩居然同时对一个人笑。这特么的也太爽了吧！那个刺猬头看到洛九正一脸笑安如花的跟着林雨聊天，瞬间整个人有点羡慕的掷臂分离了，语气不差的开口道：“嗯，那双眼睛，嘿嘿，有意思。看来那个就是今年的高考状元林雨了。S S S 天赋还真想见识下，也不知道是不是虚有其表。”傲气少年看到林雨的眼睛时，马上就知道那个人是谁了，顿时就来了兴趣，眼睛上下审视着走来的林雨。嗯，正在跟妹子聊天的林雨。见闻色霸气，蓦然感到一道带有的一丝恶意的眼神扫视着自己。林雨随即顺着感知看过去，只见一个满脸傲气的少年正上下大量着自己。林雨淡漠的瞟了一眼，就没有接着理会。嗯，看着眼睛瞟过来的林雨，傲气少年怔了一下，随即露出狐疑之色。凑巧吗？还是说感应到了自己看他？如果是后者的话，那这个叫林雨的还是有点东西。S S S 级天赋的觉醒者，看样子也没什么特别的嘛。雷哥，要不要去搓一搓他的风头？刺猬头听到傲气少年的话后，顿时眼睛一亮。对于林雨，他可是想见识很久了。不要误会，不是因为崇拜，他只是单纯的不爽。他自问也是天才中的天才。对于一直被吹嘘的林雨，他心里一万个不服。先等等，不急，集训比较重要，等集训完了再去试试。傲气少年内心里有着同样的想法。要知道，他可是 S S 级天赋的觉醒者。本来他以为今年高考的状元必然是他的囊中之物，没曾想居然被一个叫上官雅的女孩子给超过了。更主要的是，还被那个什么林雨的给全方位碾压了，他就只能屈居第三。这让从小就顺风顺水、心高气傲的他，心里特别的不爽。不过傲气少年也不傻，现在可不是找事的时候。先不说别的，光是前面那个第一武大的校长，在他就不敢造次，别人也许会怕他的家世，但是在第一武大的眼里，他还真不算什么。等集训结束，我倒要看看你有什么能耐得到这个状元的称号。傲气少年斜斜的看了林雨一眼，心里默默的想到：嗯。林雨的眉头一皱，他又一次感到一股恶意传来。这小子没完没了吗？雨哥哥，怎么了？洛九看到林雨突然皱起眉头，不由得发起了疑问。没什么，有一只烦人的苍蝇。苍蝇？洛九愣了下，不过他也是蓝智慧心之辈，随即就明白林雨的意思。看来是这些学员里面有那个不长眼的人惹到林雨了。第162章，再入天灵秘境。一旁的上官雅睁着水汪汪的两只大眼睛，紧紧盯着林雨，仿佛在问林雨说的是谁。那个刺猬头和他旁边那个吊斜眼，估计是闲得蛋疼，想找存在感了。林雨耸了耸肩，语气淡然地说道：“嗯。”朱富贵第一时间就转过头去
，想看是哪个缺心眼的，居然想在自己宇哥这边找存在感。切，就这两个货色，胖爷都能对死他们。朱富贵一脸不屑的瞥了两人一眼，语带嘲讽开口道：“好了，胖子，不用理会了。”林雨说完，领着几人朝一处空地走去。值得一提的是，魔都一中的另外三个男生，在君天宇叫他们下去集合的时候，就已经跟林雨他们分开了。刚刚飞机上被林雨一个霸王色震晕的男生，更是看都不敢看林雨一眼。离林雨要多远有多远。好了，诸位安静一下，想必诸位也知道为什么会来到这里。君天宇顿了顿，看了底下激动的学员，面上露出一丝微笑，随即脸色一肃：“你们是龙华特区今年武考最优秀的一部分人，即将代表着龙华特区参加八区演武，可以说是背负着扬威龙华的责任。为了这次的八区演武，区长这边特意为大家特批使用天灵秘境。我希望大家能把握好这次机会。”全力以赴，明白吗？明白。略显稚嫩的面孔和坚定的语气组合在一起，高昂的气势直冲云霄。君天宇脸上露出一丝赞赏之色，这才是龙华该有的精神。少年强则国强。好了，接下来我给大家说下天灵秘境的注意事项，大家要听好了。君天宇严肃地看着众人，然后把天灵秘境里面的情况详细介绍了一遍。末了，君天宇一脸慎重地看了底下的百名学员，开口道：“天灵秘境虽说越往里灵气浓度越高。”但是并不代表越高浓度就对修炼效果越好，灵气浓度太高，吸入速度过快，都很容易造成经脉出现暗伤。你们都是觉醒者，应该清楚经脉出现问题的严重。以你们现在的实力，只能在最外围修炼，明白吗？明白。在场的学员们全都一脸正经的回道：“他们都是同龄人中的佼佼者，一个一个的都不傻。对他们来说，以后的路还长着呢，没必要为了一时的痛快而误了以后的路。真要经脉出现什么暗伤，哭都来不及。明白就好。”君天宇满意的点了点头，而后拍了拍手，顿时几个老师模样的人走了过来。接下来，每人都过来领下丹药。在现场老师的指挥下，除了少数家世好的学员，几乎所有人学生都是一脸兴奋，领走了丹药。对他们来说，丹药那就是稀罕物。这次不仅可以在传言中的天灵秘境修炼，又能够白得一些丹药，这怎能让他们不兴奋起来？等所有人都领完丹药，君天宇最后再次提醒了一下众人：记住，量力而行，不要透支精神力，也不要贪功冒进。都清楚了没？明白，君天宇满意的笑了下，然后一个闪身来到陈老旁边。陈老，开启秘境吧。陈老缓缓睁开浑浊的双眼，淡淡的扫视了一圈众学员，直到扫到林雨时，陈老才挤出一抹僵硬的笑容。随后，陈老右手凭空轻轻一划，瞬间空间出现一道裂缝，露出里面的秘境。大家排好队，一个个进去。进去之后，自己在外部找个地方，记住彼此之间间隔不要低于二十米，不然会影响效果。清楚没？清楚了。好。那就进去吧。等大家都进的差不多了，林雨才带着几人走了过去。小雨，你还是老样子，随便找个中心地方就行。还有，这是前缘丹，知道你小子培元丹不够用，特意给你准备的。君天宇拦住林雨，一脸笑意的给林雨递过一个盒子。嘿嘿，谢谢校长，还是你懂我。快去吧，真不知道你这小怪物出来后又会给我们带来什么惊喜。君天宇朝着林雨感叹道：“你就等着瞧好了。”林雨脸上露出一抹微笑，语气中浓浓的自信。说完，带着几人就走了进去。进去之后，除了朱富贵外，洛九儿几人一脸怪异的看着林雨。刚刚君天宇拦住林雨的一幕，都落在几人的眼里。雨哥哥，你之前来过这里？嗯，就前几天吧。武考结束后，君校长曾带我过来体验过一次。林雨耸了耸肩，开口道：“哇，雨哥哥，那你上次修炼感觉怎么样？也是在中心修炼的？”洛九儿等人一脸好奇的问道。林雨的实力，他们几个之前在飞机上就已经见识过一次。知道跟他们这些人不是一个次元的，他们就好奇林雨的实力在这里面修炼一次能有多大的提升。嗯，还好吧，这里面的修炼效率真的挺不错。我上次差不多提升了五级吧。雨哥哥，你现在的等级多少级啊？要是不能说就算了。众人沉默了一下下，他们记得之前君天宇说过，秘境开启一次只能持续两天的吧？而林雨的实力又绝对不可能低到哪里去，就算林雨在中心修炼两天，这升五级也太夸张了点吧？洛九不由自主发出了疑问。不过随即意识到这样好像不大好，立马又补了一句：“我等级不高，才四十五级。”林雨倒是无所谓，他的实力本来就不是单纯的靠等级就能衡量的。五阶，而且雨哥哥，你花了两天的时间从四十级修炼到四十五级。洛九双眼圆睁，努力想要控制住自己的表情，奈何这实在有点太骇人听闻了。洛九整个人都绷不住。嗯，看着林雨淡然的表情，怪物，众人心里齐刷刷感叹了句：“好了。”别浪费时间了，快找个地方开始吧。总共就几天时间，以后想进来就没那么简单了。林雨看着几人正色道：“林雨自己倒是可以随便进
，但是其他人就没办法了。嗯，宇哥哥说的对，宇哥哥，你赶紧去中心修炼吧，我们随便找个地方就行。嗯，而后林雨朝众人点了点头，一个替消失在众人面前，朱富贵等人也在附近找了个安静的位置修炼了起来。过了一会儿，林雨便来到中心的位置，深吸了一口化物的灵气，顿时整个人都神清气爽起来。这种感觉还真令人着迷，也不知道这秘境灵气怎么来的。算了，修炼要紧。林雨甩了甩乱七八糟的想法，盘膝坐了下来。逆天破灯时，在体内全力运行起来，无数的灵气瞬间把林雨的身影包围了起来。第163章，冲突。呼，林雨缓缓呼了一口气，而后缓缓张开眼睛，顿时一道金光在眼睛里面一闪而过。林雨站了起来，舒展了下僵硬的身体。果然等级高了，修炼就变慢了。这次居然只升了三级，不过等集训结束了，应该可以升到六阶。林雨感受了下。实力不自觉地发出了感慨，差不多了，估计时间也快到了。林雨大致估了下，两天的时间应该到了。果不其然，过不了多久，秘境里灵气一阵翻涌。有了一次经验之后，这次林雨没有反抗，就让推力把自己推出秘境。林雨再次睁开眼睛，已然到了秘境之外。雨哥，感觉怎么样了？正在秘境出口等着的朱富贵第一时间就发现了出来的林雨，一脸兴奋地窜了过去。还好吧？林雨探查了下朱富贵。而后脸上露出一丝笑意，不错呀，胖子，三阶了，那是，胖爷可是天才。<笑>朱富贵一脸得意的大笑着，笑声引起附近其他人侧目不已。啊，胖子你三阶？洛九儿一脸懵逼的看着朱富贵，这高考成绩还不如他的小胖子，居然等级这么高。嘿嘿，如假包换。朱富贵一脸嘚瑟的说道，那表情要多得意就有多得意，包括张明于思思在内。几人都瞪大了双眼盯着朱富贵猛瞧，人家林雨是怪物比不上也就算了，怎么朱富贵这小胖子也闷声不响的起飞了？不对，小胖子，你是不是上次一起跟雨哥哥进过一次天灵秘境了？洛九蓦然想起什么似的，眼眸中闪烁着智慧的光芒，一脸肯定的看着朱富贵。嘿嘿，朱富贵不置可否的一笑，虽然没说，但是众人还是瞬间就明白了。操，我说胖哥你怎么突然超过我们那么多？之前也就比我们高那么小几级，原来是宇哥给你开小灶了。张明一脸鄙视的看了朱富贵一眼，朱富贵能进天灵秘境绝笔是林雨的功劳，他用屁股想都知道。同时，张明心里羡慕的要死，林雨连进天灵秘境都要带着朱富贵，林雨和朱富贵的关系真的比亲兄弟还亲。嘿嘿，没办法，说让胖哥有个好兄弟呢。哈哈哈哈，朱富贵扒着林雨的肩膀，得意的大笑着，一点都不觉得靠林雨帮衬有什么可耻的，反而有点洋洋自得。林雨无奈地看着朱富贵，在那嘚瑟，稍微用劲就把朱富贵的咸猪手弹开。刚要开口，旁边一道不屑的声音不合时宜地传了过来：“乡下人就是乡下人，不就是一个三阶吗？有什么大不了的？跟没见过世面一样。”朱富贵等人愣了一下，循声望去，只见之前林雨所说的那个刺猬头，正一脸嘲讽之色地看着众人，眼睛还隐晦地扫了落九和上官雅一眼：“哟，这是那家狗的链子没拴好，居然跑胖爷这里狗吠来了！”朱富贵才不惯着这货。莫名其妙的跑自己这里来秀存在感，这不是欠抽吗？你，刺猬头脸色一变，眼中仿佛有怒火在燃烧，怒视着朱富贵。他本来只是有点不爽，那两个美女一直跟这些人有说有笑，所以才呛了朱富贵一句，想要吸引一下两位美女的注意力，没想到一下就被朱富贵对的说不出话来。你什么你？胖爷在这聊天关你毛事？怎么地？胖爷是你家大米了，在胖爷这里刷存在感，也不撒泡尿照照，自己什么德性不清楚吗？朱富贵连珠炮似的，就是一顿猛轰，丝毫不给刺猬头说话的机会。你，刺猬头脸色通红的看着朱富贵，眼神中凶光一闪而过，刚要发作，他旁边的傲气少年一巴掌压在他的肩膀上。纪伟，别冲动！雷哥，这死胖子太气人了！妈的，从小到大我还没受过这气！刺猬头怒视着朱富贵，咬牙切齿的说道：“纪伟，卧槽，你爹还真有先见之明。”啧啧。朱富贵一脸怪异的扫视着刺猬头，而后朝着刺猬头的某个部位瞅了两眼，啧啧称奇。九儿，胖哥他说的是什么意思？上官雅一头雾水的拉着洛九，低声询问道。洛九儿的脸色一红，暗自呸了一口朱富贵，随即正色道：“反正不是什么好话，就是小雅以后离这胖子远点。胖子，你说话能不能注意点？这还有几个淑女在呢。”嘿嘿，不好意思，不好意思，情不自禁，不说了，不说了。朱富贵脸色微微红。脸上露出一丝不好意思的表情，他差点忘记还有几个女生在场了。而纪伟则是愣了一下，过了好一会儿才反应过来。
，他的脸色登时就变得黑如锅底，双眼中直欲喷出火来。雷哥，你别拉着我，我今天非要这胖子好看不可。而朱富贵则是一脸不屑的看着纪委，根本就没把纪委放在心里的样子。小胖子，这世界很大，有些人不是你能惹得起的。不要以为有那个林雨给你撑腰，你就可以为所欲为。纪委口中的雷哥双眼中流露出一丝寒光，对着朱富贵冷声说道：“嘿嘿。”其他人不知道。起码惹你们这些小瘪三没啥问题。朱富贵一脸嘲讽地看着对面几人，这要以前的朱富贵可能就忍了，但自从朱富贵觉醒之后，再加上林雨的影响，耳濡目染下，朱富贵的心态早就发生了翻天覆地的变化。不惹事，但是不代表怕事。找死！傲气男子脸色一寒，身上一道电弧闪过，身影瞬间消失在原地。朱富贵愣了一下，好快，随即脸色一变，就想要变身，只不过好像有点来不及。嗯。一旁的林雨眼中金光一闪，居然是能使用雷电的天赋。这傲气少年好像有点骄傲的资格。林雨知道该他出手了。这傲气少年也是三阶的，但是他的速度比朱富贵快太多了。他不出手的话，朱富贵少说也得吃点亏。林雨意念一动，脚下光速踏了几下地面，如同瞬一般出现在朱富贵旁边。右手轻抬，一道黑色瞬间覆盖住林雨手臂。林雨直接无视傲气少年身上的雷电，一记手刀瞬间劈了下去。傲气少年瞳孔一缩。脸上露出骇然的表情，看着如刀一般的手掌，势如破竹的划开自己身上缠绕的雷电，而后轰在自己的身上。轰！第164章，一口给你干碎！一声巨响，顿时引来在场众多学员或是好奇，或是疑惑的目光，而后交头接耳起来。怎么回事？那怎么打起来了？咦，那个人不是今年的第一灵雨吗？谁招他了？趴在地上的那个好像是第三的纪云雷吧？这是被秒杀了？不能吧？纪云雷可是 S 级幻神系的魁牛，不至于这么弱吧？只见想要突袭朱富贵的傲气少年正一动不动地趴在林雨面前，地面被傲气少年的身体砸得出现道道裂缝。林雨淡定地散去手上的武装色霸气，眼睛看都不看地上那个已经毫无知觉的身影。雷哥，刺猬头脸色一变，手中出现一把长刀，瞬间就冲了上来。朱富贵见状，瞬间化身饕餮形态，一个跳跃，前爪重重地踩在纪伟的背上，瞬间纪伟也步入傲气少年的后尘。被朱富贵踩在地上，紧跟着傲气少年的另外几个人也瞬间使用天赋，想要上前帮忙。只不过刚要行动，地上的影子便快速扭动起来，瞬间缠住各自的身体。而后一个油光组成牢笼，瞬间出现在几人周围。牢笼中光线穿插，几人瞬间动弹不得。咦，这就是上官雅的天赋吗？林雨愣了下，转头看向一旁的上官雅。上官雅一看林雨看过来，耳垂立马就红了，眼神开始飘忽起来，头也渐渐低了下来。林雨一拍额头。这小姑娘咋那么害羞？她就看了一眼而已，不至于吧？不过这妹子害羞起来，貌似更好看了。嗯，评分还能在网上再提一提。几个小娃娃都住手吧！一道苍老沙哑的声音突然响彻全场，众人循声望去，只见一直闭着眼、盘膝不动的枯瘦老者，不知何时已经睁开眼睛，浑浊的眼睛淡淡的看着林雨等人的位置。胖子回来吧！林雨淡然的对朱富贵说了一句：“好嘞，算你小子运气好，还以为有多牛逼。”没想到就是个口嗨而已，连胖爷一脚都挡不住，扫兴。朱富贵不屑地看了脚下的纪伟一眼，收回变身，慢悠悠地往回走。纪伟猛地抬起头，脸色通红的死死盯着朱富贵的背影，眼中的流出强烈的羞辱之情，握刀的手上青筋暴起。去死吧，刘风闪！纪伟猛地窜了起来，手中的刀青光流淌，以极快的速度斩向朱富贵。胖哥小心！张明见状，脸色一变，仓促间控制纪伟的影子，就想扯住纪伟。对于纪伟的全力一击，影子的效果并不大，只能眼睁睁地看着纪伟斩向朱富贵。朱富贵快速转过身来，看着斩过来的纪伟，脸上露出一丝促狭的笑容。一旁本来想出手的林雨，看到朱富贵这个表情后，微微一怔，而后想起什么似的，脸上露出笑容，同时手轻轻一拦，制止了想要出手的上官雅。嗯，上官雅手上刚刚亮起的微光慢慢吸了下去，一双会说话的大眼睛疑惑地看向林雨：“不用担心，胖子不会有事的。”林雨一脸微笑的说道，语气中的强烈自信彻底感染了上官雅，她脸上露出笑容，那好看的双眼眯成一条线，脑袋轻点。嗯，林雨脸上闪过一道惊艳之色，没想到这个害羞的妹子笑起来这么好看。兴许是看到林雨的表情，上官雅瞬间恢复了害羞的模样，而且比之前更甚，甚至想要躲到落九儿的背后去。行吧，还是原来那位。林雨一阵无语，而后转头看向属于朱富贵的战场。只见纪伟脸上带着疯狂之色，手中刀在瞬息间就已经临近朱富贵的身子。嘿嘿，朱富贵怪笑一声，一
一个侧身长刀从朱富贵面前径直穿过，朱富贵脸上闪过一道戏谑之色，嘴巴瞬间变大，一口咬在长刀上，咔咔，一阵刺耳的声音响起，纪伟疯狂的眼神渐渐清醒过来，而后一脸脸色呆滞的看着朱富贵口中的长刀，嘴里不自觉的呢喃着：“这怎么可能？这怎么可能？”朱富贵脸上露出嘿嘿的笑容，嘴里一用力，长刀瞬间崩碎，而后化为一道流光，流入陷入呆滞中的纪伟身上。呸呸，味道真差劲。就跟人一样，朱富贵呸了几下，不屑的看了下纪委，懒得再出手，反正等会有他倒霉的。大佬都发话了，还敢动手，简直不知死活。而后转身回到林雨旁边，雨哥怎么样？我帅气吧？还不错。林雨露出一丝笑意，这胖子也算有了点意识，不枉费自己把吞吞果实给他。嘿嘿，朱富贵摸了摸后脑勺，脸上露出一丝憨笑。胖子，你牙齿什么东西做的？你居然一口把他天赋所化的武器给咬碎了！洛九儿一脸不可思议地盯着朱富贵的牙齿猛瞅，要知道天赋所化的武器想要碎掉可没那么容易，没想到朱富贵一口下去就没了。嘿嘿，没办法，胖哥我牙膏好。朱富贵得意的一路两排大白牙，同时心里还在嘀咕着：要不是这天赋所化的武器一碎就会回到主人那边，我高低也得给你吃一波。没想到这个小胖子的天赋也不像表面那么简单，这还真是个意外之喜。陈老也目睹了刚刚那一幕，本来他是想出手来着。但无意间看到林雨那淡定的表情，陈老顿时按耐住出手的冲动。他想看看这小胖子会不会也给自己带来惊喜。想到最后，朱富贵还真给他一个意外的惊喜，居然一口咬碎了一个 A 级的天赋武器，还真有点出乎他的意料。不过现在不是探究朱富贵天赋的时候。只见陈老脸色一沉，右手轻轻一挥，纪伟天旋地转般的被扫飞出去，落到他们赶过来的带队老师面前。他不用再进去了。陈老语气淡漠的开口道：“如果只是一般的冲突，陈老倒不会生气。”先不说其他的，光是林雨这个自己人参与在里面，陈老就会选择大事化了，小事化无的态度。只不过没想到自己制止了之后，那个小子居然还敢出手，而且还是偷袭，这不是打他脸吗？是。那个老师脸色一变，然后赶紧正色道：“不要啊，老师，我知道错了。”第165章，陈老发飙，破镜丹。老师，我真的知道错了，你帮我求求情。此刻纪伟也终于清醒过来了。连自个的天赋碎了都没顾得上检查，立马哀求自个老师，想要让自己的老师给自己求情，以求再次进入天灵秘境。经历过等级飙升的快感，想让他就那么放弃掉那笔朱富贵，对他还难受。况且他报的武大也不是第一武大，这次过后，想要再次进入天灵秘境，无疑是痴人说梦。这个，他的老师一脸为难的看着纪委，这是他还真说不上话，人家大佬都发话了，你让他能怎么办？老师，还有他们几个不是也参与了？这老头凭什么只罚我一个？这不公平！我不服！纪委一看老师的表情，就知道这是可能已经没办法了，不由得他对朱富贵等人更是怀恨在心。特别看着朱富贵那一脸贱兮兮的样子，他更是想杀了对方的心都有了。纪委越想，心里的火气越大，脑子一热，瞬间把心里话说了出来：“闭嘴！”他老师一听纪委这么说，就知道要坏菜。妈蛋，这 S B 说话是不过脑的吗？特么的，怎么之前就没发现这货这么蠢呢？老师心里不由得产生一阵后悔，早知道特么不接这活了，待在自己的一亩三分地，他不香吗？果不其然，下一秒，一股可怕的气势从陈老身上散发出来，场中顿时鸦雀无声。在场的众多学员，除了林雨，其他人全都一脸恐惧的看着陈老。这就是顶级强者的威势吗？哪怕只是外溢的一丝丝，都这么可怕。这种强者的气息跟霸王色倒是有点像，不过我的霸王色可以造成实质性的伤害，这个好像只能产生威慑力。相比起来。还是霸王色厉害。林雨一边想着，一边努力控制着体内被刺激的蠢蠢欲动的霸王色。刚刚陈老气势散发的一瞬间，林雨差点控制不住体内的霸王色，也跟着发动起来。好在林雨及时控制住，不然这些学员有一个算一个，都得被林雨撂倒。而那个老师和纪伟两人则正面承受了陈老的所有气势。那个老师还好一点，纪伟此刻整个人都瑟瑟发抖起来，瞳孔放大，额头上汗水如瀑布般流淌，一脸恐惧的看着陈老，一股暖流顺着裤子一直往下。前辈。还请手下留情。那个学府的老师顶着陈老的气势，艰难的开口道，同时内心里面再次疯狂的咒骂着纪委：“真的是瞎了眼的玩意，这是人家的地盘，整个秘境都是人家的，人家明摆着就是偏袒了，你又能咋地？还特么敢叫人家老头？真特么不知道自己几斤几两，这特么的都是什么破事？老夫活了这么多年，这还是第一次被一个后生指着鼻子骂。季家，呵呵，季家的那个递进的小子都不敢这么跟老夫说话。”陈老冷笑一声。眼神淡漠的看着纪委，就如同看一个死人一般。扑通，纪委双腿一软，瞬间瘫软在地上。
裤裆的暖流瞬间把地面印出一个印记。哼！陈老眉头一皱，冷哼一声，恐怖的气势瞬间收了起来。带着他滚！第一武大不欢迎这种人。是是，多谢前辈手下留情。那个老师说完，也顾不得纪委身上的尿骚味，一把提溜起纪委就准备离开。等下，把这个也带上，后天醒了再让他过来。陈老袖子一甩。趴在地上人事不知的季云雷也打着旋向那个老师甩去，是，那个老师一把接过季云雷，然后恭敬的朝陈老说了一句，提溜着两人快速离开了这里。好了，其他人就先回去休息，不要出第一武大，后天早上八点准时在这里集合。陈老对着等待的众学员淡淡的开口道，末了陈老还特意看了林雨一眼，示意林雨等一下。好的，老师，学员们应了一声，三三两两的跟着自己的导师回去了。胖子，你们先走。我去看下陈老找我什么事，知道了，宇哥，你快去吧，我在那边等你。是啊，宇哥哥，别让前辈等急了。洛九儿也跟着说道。刚刚陈老爆发的气势把他吓一跳，他感觉就算是他的祖爷爷都不一定有那么强的气势。一向胆大的他，瞬间就变得贼老实。这是一个惹不得老怪物。洛九儿心里默默给陈老打了个标签。嗯，林雨点了点头，朝陈老走去。陈老，你有什么事吗？哈哈，不用那么严肃。没有什么事，就是想看看你这次秘境修炼的成果怎么样，还有修炼的丹药还够不够用。陈老枯瘦的脸上露出一丝笑意，就如同林家老爷爷一般，跟之前的霸气凛然相比，简直判若两人。还行，升了三级，丹药还有一点，足够后天的用了。不错不错，看来这次集训结束应该能到六阶镇守使。不得不说，你小子真的是个怪物，不到十八岁的六阶镇守使，啧啧。陈老看着林雨的，发出内心的感叹。林雨的表现真的是闻所未闻。对了，这个你拿着。陈老手一伸，一个盒子凭空出现在陈老手上。林雨一愣，陈老使出的这一手，他再熟悉不过了。这绝对是属于空间的能力。这是。林雨接过盒子，打开一看，里面躺着一粒丹药。林雨疑惑的看了陈老一眼，这是破镜丹，能提高突破的概率。不过我给你这个，只是给你加一道保险，并不是让你一定要使用，除非真差临门一脚。不然的话，能不用则尽量不用，因为如果养成依赖性的话，以后破镜会变得更加难。明白吗？陈老一脸慎重地提醒道：“破镜丹不像培元丹和乾元丹，是会使人产生依赖性的丹药。对于林雨这种绝无仅有的天才，陈老可不想培养成一个只知道通过嗑药来升级的虚假天才。放心吧，陈老，这个我知道。”林雨关上盒子，对着陈老保证道：“嗯，你有分寸就好。这种丹药虽然是好东西，但是还是不要轻易动用比较好，稳扎稳打才能走得更远。”陈老语重心长地对着林雨劝诫道：“他在第一武大待了那么久。”伤重勇的事也不是没有见过，嗯，我明白，谢谢您的提醒。林雨朝着陈老正色道：“哈哈，去吧，有什么需要就直接去找君小子，就说是我交代的。”陈老一脸笑意朝林雨挥挥手：“那我就先走了，再见，陈老。”林雨再次道了声谢，而后转身离去。陈老望着林雨的背影，陈老心中暗自感叹：也不知好到这小怪物最终会走多远。第166章。童逛第一武大，宇哥怎么了？陈老找你啥事？不会是因为刚刚那个 S B 的事怪你吧？不是，问了一些秘境里修炼的事。林雨摇了摇头，陈老可是丝毫没有提及刚刚秘境出口发生的事。不过也是，像他这种级别的大佬，别说是一个无关紧要的纪委了，就算加上那个什么第三的纪云雷，陈老也绝对不当回事，更不用说怪罪林雨了。嘿嘿，没事就行。对了，宇哥明天怎么说？要不要在第一武大玩一玩？反正也出不去。这个好，胖子，你总算是提了个好建议。宇哥哥，我们去玩吧，总是修炼也不好，劳逸结合嘛。洛九儿眼睛一亮，一脸期待的看着林雨，一旁的上官雅也是，虽然没有说什么，但是那双会说话的眼睛时不时的瞥一下林雨，眼睛里的期待，就算是再迟钝的人都能发现。好，那明天咱们就在第一武大逛逛，刚好放松下，后天就又要进秘境了。林雨点了点头，无所谓的说道，反正林雨自从感受过天灵秘境里的灵气浓度后，在蓝星上。林雨还真有点提不起修炼的兴趣，有那时间不如去刷秘境。想修炼的话，等以后来第一武大了，直接去天灵秘境，那不香吗？耶、yeah! ！洛九兴奋地喊了一声，笑颜如花。不知道何时，也许就是在飞机上，林雨那神一般的身影给他带来有生以来最大的震撼。洛九不知不觉间也步入上官雅的后尘，成了林雨忠实的小迷妹。洛九拉着上官雅和于思思，在那兴奋地窃窃私语着，时不时地发出清脆的嬉笑声。得亏这里离第一武大的校区比较远，不然这一幕亮丽的风景不知道会让多少人驻足观看。林雨、朱富贵、张明三人则是慢悠悠地跟在三女后面，充当了一回护花使者。
。至于老校长和陈一海，早就识趣的跑路了。按他们的话说，就是他们这两个老头子就不跟着一帮小年轻凑热闹了。有那时间，还不如去喝点小酒。一夜无话。第二天天还蒙蒙亮，刚从外面打拳回来的林雨就看到自己宿舍门口的两个倩影落脚，此刻正用力的拍着林雨的宿舍门。而一旁的上官雅则是脸上通红的死命，拉着落九儿的手臂，奈何势单力薄，那点力气根本无济于事。雨哥哥，赶紧的起来，太阳都晒屁股了。站在两人后面的林雨一脸无语的看着宿舍楼外面蒙蒙亮的天空，这哪门子的太阳晒屁股？怎么地你家的太阳还跟我不是一个了？九儿，你小点声，等会吵到别人了。雨哥哥可能累了，要不我们等会再来吧。小雅，我跟你说，早起的鸟儿有虫吃，我们得帮雨哥哥改掉这个坏毛病，就只有一天时间玩。明天就再要去秘境了，怎么能把时间浪费在睡觉这个无意义的事上呢？洛九振振有词地说着，手中还不忘继续敲着门。神他妈早起鸟有虫吃，你这话里早就全暴露了好吗？林雨无奈地摇了摇头，而后出声道：“两位大美女，高抬贵手，再敲下去，这门要塌了。”上官雅兔子一般的缩回，拉着洛九的手，心里只有一个念头：惨了。而洛九敲门的手瞬间僵在那里，而后机械似的转过头。看到后面一脸无语状的林雨，手快速的缩了回来，脸上挤出一丝尴尬而不失礼貌的微笑。啊，哈哈，雨哥哥，原来你已经起来了呀！我再不起来，人家该投诉扰民了。林雨无奈的开口道。嘿嘿，落脚傻笑一声，略带不好意思的低下了头。好了，我先去洗个澡，等会再说。好的，雨哥哥，那我们在楼下等你，你快点。落脚脸色微红，说完后赶紧拉着一旁不知所措的上官雅跑路。真是丢死个人！洛九儿心里不由自主的想着。林雨摇了摇头，走进宿舍，冲了个澡，然后就走了出来。路上碰到睡意朦胧的朱富贵和张明，看来这两个也没逃过那几个女生的毒手。三人摇摇头，相视苦笑了一下，而后朝宿舍楼外走去。快点，你们快点！三人一出门就被眼尖的洛九看到，一脸兴奋的朝几人挥了挥手。林雨三人顺势走了过去。雨哥哥，我们先去学生街吧，刚好吃了早餐去。好，林雨还没回话，袖子里面的叶便探出头，呲溜的滑了下来，吼了一声：“是吧？”小叶也是这么认为的呢。落脚几个女生一看到黑刀叶，便兴奋的围了上去。好，叶青吼了一声，回应了几女的热情。林雨看几女对叶这么感兴趣，心里面便给叶传递了个信息，让叶就跟着几女，刚好还可以驱赶一些不相干的人。对于几女的魅力，林雨没有丝毫怀疑，除了于思思可能会差那么一点点，但是也在分数线上。至于其他两个，绝对都是招蜂引蝶的存在。那走吧，林雨应了一声，而后几人加上漂浮在空中的一条小青龙，就那么朝着商业街走去。卧槽，咱们武大什么时候又多了几个美女？现在也不是新生入学的时候啊。还有那个是什么？龙吗？真的假的呀？哇塞，那个小帅哥是谁啊？好帅啊！一路上，林雨众人可谓是赚足了眼球，引得无数武大学生的议论。林雨一行人里面。除了朱富贵和张明普通了一点，无论是青春靓丽的三女，还是叶，就连林雨，绝对都是的吸睛之辈。胖哥，你说咱俩是不是不该来啊？这群人也太不懂得欣赏了，不知道内在美才是真的美吗？张明听着周围的议论，愤愤的开口道：“嗯。”走在前头的三女一个个的，突然眼神喊杀的转头盯着张明、林雨二人见状，立马一个闪身远离张明，一副我跟他不熟的样子。这玩意还真是不长记性。呃，几位美女，我不是那意思，你们是人美心更美啊！哈哈，张明脸色一变，恨不得扇自己嘴巴几下，这该死的嘴，而后赶紧陪笑看着几女，要多卑微就有多卑微。哼，几女齐生生的冷哼一声，转头继续朝前走去。张明擦了擦头上不存在的汗水，可算是逃过一劫。看着一旁林雨和朱富贵，张明愤愤的开口道：“宇哥，胖哥，你俩也太不地道了，小明子。”不是胖哥不帮你，主要是胖哥我呀顶不住，谁让你嘴欠来着？朱富贵耸了耸肩，表示无能为力。胖哥，几位学妹这是想要去商业街吗？这一片我很熟，我可以给你们带路。一道声音从前面传来，打断了张明的话，几人顿时循声望去。第167章，我也一招，你们全部上吧。卧槽，这骚包是谁啊？胖爷都不敢这么骚气。朱富贵瞪大了双眼，眼中露出了不可思议的神色。一旁的林雨和张明奇刷刷的点了点头，还真是。只见几女的前方站着几个笑嘻嘻的年轻人，领头的那个身着一袭白色的古装长袍，手中一把折扇轻轻摇着，面带微笑的看着几女，一副风轻云淡的模样。起开，关你什么事？
。洛九儿此刻一反在林雨面前的小女人样，双手叉腰护在上官雅和于思思面前，俨然一副大姐大的模样。哟呵，风少，看来这个小姑娘是不认识你啊？哎，正常，这几个学妹可能是过来集训的新生，不认识很正常。风少轻摇折扇，一脸笑意的说道。随后，折扇轻轻往另一只手上一拍，折扇瞬间合上。鄙人第一武大大二的石剑锋，几位学妹怎么称呼？不是，你听不懂人话吗？起开！你谁管我们什么事？别挡道！洛九一脸不耐烦的说道：“小学妹，你真不认识我们风少啊？我们风少可是大二的首席候补呢，想跟你认识那是给你面子了。”别不识趣！石剑锋后面的一个人突然间出声介绍起石剑锋的身份：“哎，小点声，别吓坏几位学妹。”石剑锋轻轻摆了摆手，脸上却是露出一丝自傲的表情。卧槽，原来是大二的首席候补啊！我还以为是第一武大的首席呢，差点没把胖爷吓尿了。妈耶，胖哥，原来你也被吓到了啊！我还以为就我一个人被吓到呢，那可是首席啊，太可怕了！候补，候补，小明子你咋这么没出息呢？咱们还是荣成一中第二强候补呢。对哦，原来是候补啊！哎，胖哥，你是知道的吗？我打小就胆小，光听到首席二字了。还以为是啥大人物呢，可吓死我了！没出息。只见林雨三人此时已然来到了三女的身后，刚刚正是朱富贵和张明两人在一唱一和，而林雨则是一脸淡漠的看着石剑锋等人。雨哥哥，打他，又是一只烦人的苍蝇！洛九儿拉着两女一溜烟的跑到林雨身后。现在在洛九儿眼里，林雨就是无敌的。他刚刚之所以没掏出武器，就是因为知道自己打不过，毕竟能进第一武大的再差也差不到哪里去。而大二的人，最起码比自己多修炼了两年。而且还是什么首席候补，好女子不吃眼前亏。现在林雨到了，他二话不说就向林雨告起状：“你们是什么人？”石剑锋脸色黑如锅底，一脸不善的看着林雨等人，特别是洛九儿等人跑到林雨后面之后，石剑锋的脸色更是变得极度难看。关你屁事！一个候补而已，整个自己多大个人物，没见过美女怎么地，到处开屏，没听到人家说让你起开吗？对了，你可能不知道起开是什么意思，通俗讲呢，就是让你滚蛋，毒油烟的蛋。朱富贵一脸不屑的开口道：“妈的，死胖子，你说什么？胖子，你在找死？特么的，死胖子，今天非得让你知道什么叫尊重学长。”朱富贵一席话瞬间使对面的那群人集体炸毛了。石剑锋虽然没说话，但是那黑如锅底的脸已经说明了一切。牛逼！张明目瞪口呆的看着朱富贵在那边火力全开，舌战群雄，心里忍不住为朱富贵竖起了大拇指。自己这点口嗨的战斗力，在胖哥面前还真不够看。胖哥，这绝对是王者级的水平！胖哥哥好厉害啊！上官雅瞪大了双眼，眼睛里流露出了羡慕之色。他也想像朱富贵那样，可惜他只是想了一下那个场景，立马就退缩了。这个他真学不来。胖子火力这么猛的吗？妈耶！看来这胖子以后也不能轻易招惹，这能活活把人给气死。洛九也是一脸稀奇的看着朱富贵，胖子这嘴到底是怎么长的？不是胖爷瞧不上你们，就你们这些小卡拉米，胖爷都不用亲自动手。宇哥，交给你了。朱富贵一看惹了众怒，心里顿时有点发毛。这些可不是纪委那半吊子，那可是实打实的第一武大高材生。于是随便放了句狠话，就麻利的滚到林雨后面。胖子，你这动作很熟练吗？洛九瞪大了双眼，看着胖子那无耻的表现，心里不由得一阵佩服。估计也就宇哥哥这种怪物才能顶得住朱富贵带来的坑。要是其他人，早被朱富贵玩死了。彼此彼此。朱富贵嘿嘿笑道：“他又不傻，自己能上，他二话不说。”要是自己解决不了的，不好意思，哥有个牛逼的兄弟，就是这么任性。林雨对于朱富贵的做法并没有说什么，这么多年来，他早就清楚朱富贵的尿性。再说了，这事本来就不是他们的问题，对面不长眼怪谁？林雨淡淡的看着对面几人，没有说话，也没有什么其他多余的动作。但是不知道为什么，石剑锋就是感觉到一股若有若无的压力从眼前的人散发出来。呼，石剑锋呼了一口气，抬手制止了还在叫嚣的几人。这位朋友。我也不说什么，让他出来道个歉，这事就那么过了，不然别怪我们以大欺小。呵呵，道歉？你们没搞清楚状况吗？你们可不是受害者。林雨轻笑一声，语气平淡，但是却有着一种不容置疑。石剑锋眼神一凝，他也知道这事是自己鬼迷心窍了。但是现在附近那么多人看着，他已经骑虎难下了。如果他退缩了，那以后还怎么在第一武大立足？想到这，他表情一肃，那就别怪我了。朋友，能接住我一招。那这事就算了，要是接不住，那也别怨我以大欺小了。峰哥，怎么能算了？那死胖子那么气人，我闭嘴！石剑锋眼神一厉，看了说话的人一眼，那人立马被吓得不敢再说，把还没说完的话咽了下去。
。朋友，你说呢？呵呵，看来你也不是无可救药。看在你这么识趣的份上，我也只一招，你们全部上马，不管能不能挡住，这事就那么了了。林雨轻笑一声，看来这骚包男并不是什么纨绔子弟，至少不是那种任性妄为之人。好歹，那我倒要看看你有什么本事敢说这话。石剑锋脸色一黑。本以为那胖子说话已经够气人了，没想到眼前这个自己有点看不透的少年也这么气人，果然是同一路货色。随即他眼神一厉，手中的折扇瞬间展开，而后朝着林雨一扇。繁花不是君，第168章，又见秒杀，以后不会被新生给统治了吧？嗯，林雨看到石剑锋的举止后，微微一愣，随即就是一脸的无语。那把扇子居然就是他天赋所幻化的，要不要这么骚包？林雨还是第一次见到有人为了耍帅而一直让自己的武器幻化出来的。要知道，幻化的武器可是会持续消耗灵力的，所以一般人都是到使用的时候才会幻化出来，除非特殊情况，不然哪会有人选择一直幻化的？石剑锋话音刚落，无数灵力组成的花瓣瞬间出现，花瓣的边缘给林雨一丝丝锋锐的感觉。随着石剑锋用力一扇，花瓣瞬间向着林雨电射而来，而林雨则是面无表情的看着飞来的花瓣，并没有如石剑锋所想的那般如临大敌。我擦，这不会是个银枪辣头吧？妈的，早知道就收点力了。石剑锋看着无动于衷的林雨，他清楚自己这招的威力，三阶巅峰的镇守使都不一定挡得住，还以为这个自己看不透的人有多厉害。这要闹出人命，到时候他还得受惩罚。想到这，石剑锋心里不由得闪过一丝丝的后悔。不过他也不想想，为什么朱富贵等人在林雨身后，不仅没有一点的紧张感，反而脸上都是一副笑嘻嘻的样子，看着这一切。就在花瓣快要碰到林雨的身上时，林雨动了他云淡风轻的抬起手，而后一捻一动，风树吸引，一个巨大的护盾瞬间在林雨面前出现，无数的花瓣快速的斩在护盾上，没有起一丝波澜就被全部吸收了。什么？石剑锋脸色一变，眼睛圆睁，露出震撼的表情。这什么能力？居然把自己的攻击全部吸收了？那可是无限接近四阶的攻击啊！一旁正在观战的第一武大学生们也纷纷露出吃惊的样子，而后窃窃私语起来。特别是有认出石剑锋的人，更是惊讶的无以复加。没想到那个眼睛奇特的小子，那么容易就把石剑锋的攻击挡住了。这小子怎么看得那么眼熟？总觉得好像在哪里见过。咦，你也有这个感觉吗？我也是，但是一时间有点想不来。奇怪了，明明咱们武大没有这号人物啊。我知道了，他是今年的那个高考状元林雨。随着林雨被人认出来，周围窃窃私语的学生都安静了下来，全都睁大了眼睛看向这个背着无数光环的天才。林雨，周围人的议论声自然也被石剑锋听到了。他眼睛一睁，吃惊的看向林雨，同时心里的震撼更加强烈。那岂不是说他才刚刚觉醒一个月左右，自己的攻击居然就被一个刚刚觉醒不久的人挡住了？接下来换你了，我说话算话，一招无论挡不挡得下来，事情就那么过了。林雨伸出一根手指，轻轻晃了晃，淡淡的开口道：“呼，好。”石剑锋长呼了一口气，表情慎重的回道：“他现在已经不敢再小看林雨了。”无论是那些骇人听闻的光环，还是刚刚挡住自己攻击的那一幕，都在说明眼前的人不简单。看着眼前严阵以待的石剑锋，林雨轻笑一声，偶尔玩玩过家家虐虐菜，好像也别有一番滋味。随即意念一动，飘飘果实的领域瞬间展开。只不过林雨这次没有放开手脚，毕竟这里是在第一武大里面，而且石剑锋并不是那种真正的纨绔子弟，所以林雨决定随便给个教训就行了。只见随着林雨意念控制，周围的地面开始轻微抖动起来。而后，无数的尘土瞬间飞扬起来。龙威，帝卷，二十来米的黄色巨龙瞬间形成，而后发出无声的咆哮，怒吼着朝石剑锋轰去。卧槽，这什么玩意？石剑锋脸色瞬间狂变，呆滞的看着袭来的巨龙，随即反应过来，大吼一声：“都给我全力防御！”其余的众人被石剑锋一声怒吼，瞬间从呆滞中清醒过来，而后纷纷脸色大变的使出各种各样的防御能力。石剑锋手中的折扇瞬间变大。而后，整个人都躲在巨大折扇背后，扇面瞬间翻转下来，把石剑锋整个人都包围起来。在其余人恐惧的目光下，林雨控制的巨龙也在瞬间袭来，巨大的龙身把石剑锋等人瞬间卷起来。而后，巨龙仰天发出无声的怒吼，龙头狠狠地撞向被卷住的众人，撞向地面。轰！巨大的轰鸣声响起，石剑锋几人瞬间就被压在大地里。在场围观的众人此时已经不知不觉地全部睁大了双眼，呆滞地看着场中弥漫的烟尘。眼中纷纷露出震撼之色，开玩笑的吧？这是一个刚毕业的高中生。林雨意念一动，扬起的漫天烟尘瞬间在林雨控制下掉落到地上，而后露出一个巨大的小山包。而石剑锋等人已经不见踪影，显然是被压在小山包里。雨哥，他们不会被你
。朱富贵走到林雨旁边，对着自己的脖子抹了一下，想什么呢？晕了。林雨无语的看了下朱富贵，自己是那么没分寸的人吗？刚刚他都已经把飘飘果实的威力控制在最小了，好吧？而后林雨意念一动，小山包瞬间解体漂浮起来，慢慢落回地面，填平了刚刚被破坏的地面。而随着小山包的解体，同时露出了里面横七竖八躺了一地，已经陷入昏迷的石剑峰等人。走吧，林雨确认了下几人只是晕过去，并没有什么事之后，转过身来招呼几人：“雨哥哥，他们没事吧？要不要小雅治疗一下？”洛九儿几女走了过来，上官雅看着躺在那一动不动的几人，略带迟疑的问道：“倒不是同情，只是单纯的不想自己的雨哥哥为此受惩罚。”“没事，只是晕过去了。”“走吧，不用管了，会有人会来收拾的。”林雨淡淡的开口。他的见闻色早就已经察觉到君天宇在附近了，只不过没有站出来而已。好吧，走吧。伴随着林雨的声音，几人便不再关注躺在地上的几人。反正林雨说没事，那就肯定没事了。而后一起离开了现场。你们说他不会是要来第一武大的上学的吧？看着潇洒离去的林雨和躺在地上死活不知的石剑峰，围观的学员不自觉地发出了内心的疑问：应该是吧？这尼玛是个什么怪物？居然把大二的首席霍布给秒了！我现在。感觉自己还在梦中一样，这下估计热闹了。特么的，我怎么有种不好的预感？以后的第一武大不会被一个新生给统治了吧？学员的一席话顿时让周围的人静默了下来，所有人都转头看向还躺在地上的石剑峰等人，脸上露出复杂的表情。这个还真的可能。第169章，人未至，明先扬。校长，我们不管吗？为什么要管？不用管。浩然，你不觉得第一武大的学员现在有点太松懈了吗？君天宇站在远处，亲眼目睹了林雨等人的冲突。不过他并没有去制止，他有自己的思量，而且他相信林雨不是那种下手没有分寸的人。站在君天宇旁边的副校长陆浩然表情微微一怔：“松懈？不至于吧？校长这是受什么刺激了吗？难道是因为刚刚的那个高考状元？”陆浩然略带疑惑的看着君天宇：“咱们武大的学员是一年不如一年，你看看之前大一升大二十三阶的比例，再看看现在的比例。”不等陆浩然回话，君天宇就自顾自的说下去。不要说什么，现在因为现在觉醒的人多了，咱们第一武大的学员哪个不是一方天才？之所以这样，正是因为没有了紧张感，没有居安思危的想法，缺少了往上冲的劲头。他们很多估计都已经忘记了，他们现在的无忧是多少人在前面抛头颅洒热血。君天宇叹了一口气，陆浩然怔怔的看着君天宇，半晌，陆浩然，所以校长是想要借助那个林雨来改变吗？有这个想法，不过林雨最多只能开个头，刺激一下那些人的神经，给他们一点紧张感。真正能改变他们的，还是得靠我们，总不能真全靠一个学生吧？那要我们还有何用？君天宇淡淡的开口道，眼神有点飘忽。嗯，我知道了，校长。等会我就安排人开始讨论这件事。哎，也怪我没有及时发现。陆浩然叹了口气，他这个副校长主管第一武大内部的事务，这是没能及时察觉，的确是他有点失职了。嗯，这事不是一朝一夕就能改变的，先起草些方案出来。好。让人把这几个人送医疗部吧，估计那小子早就发现我们了。这小子还真是个不折不扣的怪物，应该连十分之一的实力都没用上。君天宇摇了摇头，发出一声发自内心的感叹：“啊！”陆浩然震撼的看着君天宇，怀疑是不是自己听错了。呵呵，别不信，这就是个绝世的妖孽，不能用常理来看待的。君天宇轻笑一声，陆浩然的反应完全在他的意料之中，任谁第一次听说的时候都会是这个反应。陆浩然一脸震惊地看着林雨几人远去的背影，内心久久不能不平复。林雨等人在第一武大里尽情地闲逛，这次倒是没有什么不长眼的人再过来刷存在感。林雨跟石剑峰的事已经在第一武大里面传开了，几乎所有人都知道那个传闻中的 S S S 级觉醒者来第一武大了，并且一招秒了大二的首席候补。所以林雨等人走在路上时，除了时不时被人以异样的眼光盯着之外，再也没人敢过来搭讪。起初林雨等人还有那么点不适应，后面就无所谓了，看就看吧。反正不会少块肉，别妨碍到自己就行。还是之前的那个茶楼，还是那几个人。大金刚，怎么说？你那个骚包弟弟可是被人家狠狠揍了一顿，人家这可是强势的发起宣告啊！姬明明那一头张扬的红发依旧亮眼，他一脸坏笑的看着吴昕刚开口道：“屌的！再说了，这跟、个、我毛线关系？人家已经手下留情了，早跟他说了不要那么张扬，活该被揍。”身材魁梧的吴昕刚一脸无所谓的说道，一点也没有给石剑峰出头的意思。姬明明一怔，这不像这只大猩猩的性格啊！大金刚，你不会是怂了吧？之前不是还想跟人家切磋来着？切磋以后有的是机会，再过两天人可是要为龙华出战的。我有病，现在找人家切磋，要是伤了人家
，那我不成龙华罪人了。”吴兴刚一翻白眼，闷声说道：“卧槽，大猩猩居然开窍了！”姬明明一脸稀奇地看着吴兴刚，没想到这个用肌肉思考的大猩猩居然开始用脑了。吴兴刚一脸黑线地看着姬明明，没有搭理他。姬明明，你少煽风点火！兴刚说的对，就算要找人家切磋，也不能这个时候演武事关重大，不可而戏。瘦弱的诸葛镇及时制止了姬明明，这货完全就是看热闹不嫌事大，我就随口一说嘛，真当我没大局观啊？呵呵，陆瑶看着姬明明冷笑两声，显然对他的话不敢苟同。我，姬明明刚想说什么，脑子突然出现前几天就因为说错话，事后被陆瑶狂揍的画面，瞬间把话憋回去了。算了，好男不跟女斗。姬明明顿时闷闷的收住了话，上次就觉得那个林雨不简单，没想到居然这么强。新刚的表弟虽然人有点骚包，但是却是实打实的三阶巅峰，没想到居然被秒了。看来之前还是低估了人家。诸葛镇感叹了一句，显然对于林雨的表现很是惊讶。嗯，等新生入学之后，第一武大不会平静的，不知道到时候那几个天天闭关修炼的大四学长们会不会为了那个林雨出动。陆瑶知性的脸露出一丝微笑，淡淡的开口道：“不能吧？那些大四的学长怎么会参与进来？他们不都为了毕业，正在抓紧修炼吗？”怎么可能有兴趣管这些破事？姬明明愣了下，而后发出疑问：“还真有可能。如果说整个第一武大被一个大一的新生给挑了，他们还能坐得住？哪怕是为了保住学长的尊严，他们也得出面。”诸葛镇摇了摇头，而后详细分析了下，把姬明明听得一愣一愣的。不过姬明明随即反应过来，反驳道：“不对，你那是建立在那个林雨把咱们大二大三全挑了的前提下，你认为可能吗？还真有可能。不是我灭我们的气势，你能一击秒了新刚表弟？”诸葛镇瞥了姬明明一眼，瞬间就让姬明明说不出话来。他自问比石剑锋强很多，但是想要一击秒了人家还真不能。想到这，姬明明一脸郁闷的开口道：“我靠，那他岂不是比我们都强？那还整个屁？那倒不一定，有可能人家也是全力出手了。反正到时候等人家入学之后，不就清楚了吗？现在说这些都是猜测。”陆瑶淡淡的开口道：“当然了，如果让陆瑶知道林雨之前的种种事迹的话，估计他得找条缝钻进去。神特么全力出手，嗯。”陆瑶说的对，现在想这些没用，等他来了就知道了。他注定是个风云人物，不会甘于在第一武大平庸下去的。很快就能接触到了。诸葛镇一拍双手，下了最后结论，而后几人就沉寂下来，彼此间不知道在想什么。第170章，区长想见林雨。傍晚回宿舍的路上，一脸疲态的林雨三人走在后面，看着前面三个依然很亢奋的三个女生，彼此间相视苦笑一下。他们都不累的吗？逛了一天，感觉已经被掏空了的张明，双眼无神的呢喃着，这感觉比他特训的时候还累。我觉得按他们现在的状态，估计还能再逛个一天不是事。林雨一拍额头，就算他有仙人体，都感觉到累，不是身累，是心累。相比起来，干架反而更轻松。胖爷算是见识到了，这女生一旦逛起来，估计早就忘记累是什么感觉了，真是可怕。朱富贵一脸感慨的说道。林雨二人同时点了点头，对于朱富贵这话，两人是深有同感。女人这种奇特的生物，还真是不分地域、不分老少。林雨暗自感叹了一句：“雨哥哥，我们集训完去逛上京吧。”落脚蹦跳着从前头跑到林雨旁边，一把抱住林雨的手臂，一脸撒娇的开口道：“林雨的感受的手臂处不时触碰的柔软，内心就是一阵卧槽。这妖精居然使用美人计。”一旁的朱富贵和张明两人瞪大的双眼，一脸羡慕的看着林雨，他们也想有软萌妹子这样对自己撒娇，奈何两人既没有林雨的外表，更没有林雨的天赋。哎，二人对视了一眼，眼里尽是一言难尽。漂亮的小姑娘，这恐怕不行。集训结束后，我要借用一下小雨。哈哈，一道洪亮的笑声突然出现，落九儿脸色一红，瞬间撒开手，兔子一般的跳了开来。军校长，林雨微笑的打了个招呼。小雨，今天逛的怎么样？第一武大不错吧？君天宇笑眯眯的开口道：“很不错。”林雨老实的回答道：“这是大实话。”前世的那些大学，跟眼前的第一武大比起来，那就是被秒杀的份。<笑>君天宇发出满意的大笑，而后一脸微笑的看着林雨、小雨。集训结束后，跟我来一下，有几个大人物想要见一下你。大人物，林雨一脸疑惑的看着君天宇，能让君天云称之大人物的，也就那么有限的几个人，而且还是在上京的。林雨能想到的，也就是站在龙华特区顶点的那些大佬了。嗯，秦局长想要见你，果然。君天宇的话肯定了林雨的猜想，只是没想到想见自己的居然是龙华特区的区长。同时，一旁的朱富贵等人也是一脸震惊的看着君天宇区长啊，对他们来说那是多么遥不可及的一个人。同时，心里也为林雨感到自豪。看看
，这才是排面啊！就连区长都想见林雨。好的，我知道了。林雨点了点头，答应了君天宇。好，那你好好修炼，修炼完我带你去见秦局长。我先走了，你们这些小家伙，好好玩，我不打扰你们。君天宇对着林雨等人笑了笑，而后一个闪身消失在原地。卧槽，宇哥，牛逼！等君天宇一走，朱富贵和张明立马对着林雨比了个大拇指。这秦局长太可恶了，偏偏这个时候找宇哥哥。一旁的洛九儿则是一脸不忿的抱怨着，对毁了自己计划的秦局长怨念不已。九儿，别这样！上官雅拉着洛九儿的衣角，怯生生的说道：“哎呀，我就开个玩笑，逛的话什么时候都可以了。再说了，咱们不是也要……嗯嗯。”上官雅眼疾手快的一把捂住落脚的嘴，脸色通红的看着看过来的众人，手死死捂住落脚的嘴。你再不放手，九儿都要晕过去了。林雨一抚额头，无奈的看着害羞的上官雅。啊！上官雅一把缩回手，脸色通红的低下头。呼，小雅，你要憋死我啊！落脚喘着气，对着自己的小闺蜜就是一通白眼。一席话说的上官雅，恨不得把头埋进胸前的伟大。好了，走吧，不闹了。想逛的话，以后有的是机会。先回去休息吧，明天还要进秘境。林雨说完，就继续朝着宿舍走去。这两小姑娘想啥，她能猜个七七八八。雨哥哥，等等我，小雅，赶紧走了。你这毛病啥时候能改过来啊？嗯嗯。第二天，林雨等人准时出现在天灵秘境前。场中的众人看到林雨等人走过来，都纷纷避让开来。一旁的季云雷看向林雨的眼中闪过一道阴沉之色，不过随即就把眼睛撇开了。之前莫名其妙的就被林雨一记手刀给打晕了。而且自己的堂弟也因为这事被罚了，现在连秘境都进不了。估计等这些人再从秘境里出来，他直接就成垫底的存在了。这梁子可以说是结大了。只不过昨天林雨在第一武大的事迹也被季云雷知道了，他没想到林雨会这么强大，连第一武大大二的首席候补都打不过林雨。不得已，他只能把这个梁子暂时放下来，只能等以后有机会再找回场子了。林雨路过季云雷旁边的时候，轻轻的扫了季云雷一眼。刚刚季云雷仇视的目光根本没有逃过林雨见闻色的感知。不过林雨直接给无视了。要是季云雷识趣还好说，要是不识趣，再犯在他手上，那就不要怪他了。好了，人都到齐了的话，就开始吧。陈老张开眼睛扫了一眼，而后平淡的开口道，而后手虚空一滑，一道门户瞬间出现。排好队，一个个进来。众多学员老老实实的按照陈老的意思排好队。眼前这个貌似不起眼的老人，可是真正的狠人，他们可不敢不听话。等人都进去了，陈老瞬间把门户关上。而后闭着眼，静静地坐在秘境入口处，犹如枯木一般一动不动。我去中心了，你们加油！林雨给几人打了个招呼，而后闪身离去。小雅，我们也开始吧，起码先追上胖子。这胖子都三阶了，起码不能比他差。洛九儿一把拉着上官雅往一旁走去。朱富贵耸了耸肩，说的好像他会原地踏步一般，想追上他，再等等吧。两天后，天灵秘境的中心位置，一道灵气形成的灵气风暴围绕着盘膝而坐的林雨。海量的灵气不断灌入林雨的身体中，林雨身体恍如黑洞一般，不管是多少灵气，林雨都被照单全收了。蓦然，一动不动的林雨突然身体间身体一抖，而后眼睛猛地张开，一道金光在林雨眼底里一闪而过。呼，六阶了！第171章集训结束。林雨原地一个弹射，瞬间站了起来，感受了下自己体内惊人的灵力，满意的一笑。林雨等级到了六阶之后，明显感到自己仙人体开发进度更进一步了。体内的灵力含量也再度多了许多，估计到七阶的时候，自己的仙人体应该能开发到中级吧。林雨暗自琢磨了一下，是的，爸爸，按照你现在的进度，已经快到初阶仙人体的临界点了。9,527 欢快的声音在林雨脑海里响起，哟， 9 5 2 7你咋出现了？林雨这阵子修炼已经好几天没跟 9,527 这迷糊蛋说话了，没想到今天 9,527 自己蹦了出来，嘿嘿，我是来告诉爸爸，明天可以刷新新的世界了，而且。元魔王明天也要苏醒了，咦，一个月了吗？还挺快的。9 5 2 7帮我调下元魔王的信息。好嘞。随着 9,527 声音落下，元魔王的信息瞬间出现在林雨脑海中。元魔王轮回眼通灵兽，潜力十阶递进，七阶巅峰，九阶高级暂封印中。还真把潜力提到了十阶，那也就是说，等元魔的实力全部解封之后，就可以继续升级了。林雨眼睛一亮，没想到元魔的潜力真被轮回眼给提升到递进。林雨不由得露出一丝欣喜的笑容。他现在的两只通灵兽都是十阶的潜力，元魔现在的实力已经可以帮得上自己了。至于赤焰狂虎小罗则差了一点，不过相信也快升级了，到时候也可以帮助自己了。现在实力六阶了，还可以再招几个通灵兽了，也该提上日程了。而且也要给轮回眼的增幅通灵之术物色一个通灵兽了。林雨寻思了下，
他对于掌门的那头施加增幅通灵之术的三头犬兴趣很大，毕竟一头怎么打都打不死，而且还越打越多的通灵兽，想想就很刺激。林雨也不是没想过给赤焰狂虎或者给元魔王施加，但是总感觉少了那股味道。反正现在也不急，要是找不到核心意的话，那到时候就随便施加给哪个都成。反正都是十阶潜力的通灵兽，怎么也比掌门的三头犬强。又过了一小会，林雨感到秘境中的灵气又开始出现了涌动。林雨知道两天的时间到了。林雨任由那股推力把自己推出了秘境。林雨张开眼睛，看着周围，一脸兴奋不已，气息雄厚了很多的的众多学员。看来两次的天灵秘境修炼，对他们的提升都很大。雨哥哥，这里这里！林雨抬眼望去，洛九在不远处朝着自己狂挥手。林雨脸上露出一丝笑意，走了过去。雨哥哥，快看看我，有什么变化吗？洛九小脸露出得意的笑容，在林雨面前转了一圈。林雨稍微感知了一下，就知道了。不错呀，九儿，三阶了。不得不说，落脚的天赋是挺强的。要不是朱富贵的多进了一次秘境，还真不一定有人家等级高。嘿嘿，落脚傻笑一声，脸上露出得意的笑容。林雨感知了下朱富贵等人，脸上露出一丝微笑。上官雅跟朱富贵的等级最高，两人都快进入三阶中级。张明和于思思差了点，不过两人也都到了二阶的高级阶段。P.S. 每个大阶的零杠三级是初级，四杠六是中级，七到八级是高级，九级是巅峰。大家收获都不错呀。特别是小雅，厉害啊！马上三阶终极了，没，没，没有啦！雨哥哥说的太夸张了。上官雅脸上露出一丝羞红，手指捏着衣角猛搓，声若蚊蚁。哎呀，小雅你就别谦虚了，你现在的等级已经跟胖子一样高了，肯定厉害。洛九一巴掌拍在上官雅肩上，大大咧咧的开口道：“没有啦，也没有那么厉害。”被洛九那么一夸，上官雅的脸色更是红上加红，犹如熟透的红苹果一般。嘿嘿，雨哥哥你呢？升阶了吗？洛九儿等人是知道林雨具体等级的，不过周围人多眼杂，他聪明的没有在这里问林雨具体的等级，只是问林雨升阶了没。嗯，林雨点了点头，淡然的应了声。变态！洛九儿凝视了林雨半晌，这才爆出让林雨一脸黑线的两字：什么变态？林雨屈指轻敲了下洛九儿的脑袋瓜子，一脸的无语。嘿嘿，洛九儿捂着自己的头发出一阵傻笑，林雨只得无奈的摇了摇头，安静一下。这时，一个巨大声音传来。只见陈老和君天宇两人站在众学员面前，出生的正是君天宇。君天宇看到大家都安静了下来，稍微扫视了一圈，脸上露出满意的笑容。排除林雨，这些人里面居然产生十来个三阶的镇守使，其他人最低都是二阶高级，可以说是一次完美的集训。不枉费花费那么多资源，连续开启两次天灵秘境。这样一来，今年的这些学员可以说是往年以来最强的高中毕业生了。还没进入武大。就已经快赶上那些马上升大二的大一生了，估计等入学后会狠狠地刺激到那些武大的学生。君天宇心里暗自嘀咕着，不过随即他便把这些抛之脑后，脸色一正，看着站在一起的学员开口道：“这次集训大家做得很好，看样子大家都没有松懈。等你们以后进入武大的时候，你们就知道自己有多幸运了，你们也会感谢现在的自己。”众学员对于君天宇的这番话没有怀疑，他们知道这短短的几天自己提升有多大，可以说已经领先同期的毕业生太多了。只不过一想到之后就享受不到这个神奇的秘境，众学员不由得心里面冒出一丝丝的失落感。特别是那些没报第一武大的学员更是如此。君天宇看到学员们的样子，也知道他们在想什么。不过他没说什么。这次要不是龙华特区官方提供的资源，君天宇都得感到肉疼。要真知道一次性供给这么多人消耗的资源，远比上次为林雨和朱富贵两人供给时要多得多。接下来大家就在这里好好巩固自己的修为，过两天就是八区演武了。希望到时候。你们会以最好的状态来面对，全力以赴，不要辜负了龙华对你们栽培，明白吗？明白。响亮的声音响彻云霄。第172章，神兵玄奇，天神兵琥珀。好，接下来跟随你们各自的老师回去休息。接下来的两天，第一武大的训练馆都会为你们开放，到时候你们的老师会带你们过去的。明白。君天宇满意的点了点头。去吧，各自找你们的老师去。随着君天宇的话音落下。众学员三三两两的在各自老师的带领下离开了这里。小雨六阶了，君天宇闪身来到林雨等人面前，一脸笑意的问道：“嗯。”林雨点了点头，肯定了君天宇的猜想。哈哈，不愧是绝世妖孽，看来演武注定是你一个人的舞台。君天宇哈哈大笑着，不远处的陈老也是一脸的笑意。说实话，凭林雨现在的实力，上武大的意义不大。要知道，第一武大的毕业条件也只是四阶巅峰而已。林雨早。就已经超的不能再超了，现在武大里能引起林雨兴趣的林雨就寥寥的几样。第一，天灵秘境，这就不用说了，修炼宝地。第二，
无限量提供的修炼资源。第三，就是属于第一五大名下的秘境。根据五大的实力，每个五大名下都有等级大小不一的秘境，而这其中属于第一五大的秘境也是最多。像这种归属于五大名下的秘境，一般来说是不允许其他人随便进入了。这也有利于林雨放开手脚刷秘境，毕竟林雨的各种能力几乎都是地图炮类型，稍有不慎就会把其他人卷入其中。林雨本身也不是什么嗜杀之人，屠戮魔兽他没有一点心理负担，让他莫名其妙把无辜之人给杀了，他还真干不出这事。当然了，是敌人的话那就另说了，不给你回阳了，都对不起这一身 S S S 级的能力。明天早上九点，我来接你。君天宇温和的朝林雨开口道。林雨点了点头，开口：“好，那我先走了。”君天宇说完之后，一个闪身消失在众人面前。那我们也走了，陈老再见。林雨气略带尊敬的。朝陈老道别，哈哈，去吧。开学后多过来叨唠老头子，我一个人待久了也闷。好，林雨说完之后，领着几人朝远处等待的老校长和陈一海走去。深夜，林雨宿舍里，零点刚过，爸爸，可以刷新世界了，刷新吧。林雨这次倒是没什么期待，反正自己就剩二十来亿的能量值，以及一堆的初中级打劫令。好嘞，定，世界锁定中，锁定完毕。本次可选世界为神兵玄奇、风云功夫，请速主锁定。居然有两个购物事件，林雨顿时来了兴趣。不过林雨突然想起一件事，脸上逐渐露出一抹期待的表情。九千五百二十七，我记得神兵玄奇里面可是有女娲、蚩尤这些大神存在的，还有什么域外天魔？那岂不是说这个世界不仅仅是高武那么简单？爸爸，不是的，这个世界就只是高武世界，这里面的神跟真正的神比起来，那是云泥之别，连投影都算不上。顶多也就跟你之前锁定的那两个世界差不多。九千五百二十七的话，瞬间熄灭了林雨的热情。不过林雨随即又感到释然。也对，在他的印象中，这些大神都是真正能毁天灭地的存在，也不能那么弱。在这几个世界中，林雨还是倾向于神兵玄奇，毕竟那些神兵魔兵也都是强大无比的存在，每个神兵都有自己的奇特能力。而且林雨对神兵玄奇中的那把号称天神兵，却邪得更像天魔兵的武器兴趣很大，尤其是那个配套的武功。更是让林雨内心充满了期待，帮我锁定神兵玄奇。好嘞，世界锁定成功，下一次七天后可刷新新世界。林雨看着面板上锁定的神兵玄奇世界，林雨想到一件事：九千五百二十七，如果我打劫到那些神兵，能不能把神兵融入夜中？可以，不过嘛，爸爸你懂得的。嘿嘿，林雨的脑海中莫名的浮现出一个小屁孩搓着手，一脸媚笑的模样。M M P 什么时候那个迷糊蛋变奸商了？好吧，九千五百二十七，帮我合成一个高级的打劫令，能量值自己扣。好嘞，林雨一说花费能量值，九千五百二十七的声音都欢快了许多，立马给林雨合了一个高级的打劫令出来。九千五百二十七，你应该知道爸爸要啥吧？来，使用个高级打劫了，爸爸的这些能量值能不能花就看这次了。林雨嘴角露出一丝微笑，轻声向九千五百二十七说道：“九千五百二十七不是那样的人，爸爸你诱惑我没用的。” 9,527 很有原则的。9,527 义正言辞的说完之后，转头立马帮林雨使用了高级打劫令。定，恭喜宿主成功打劫蚩尤，获得天神兵琥珀、含琥珀刀法，吞天灭地七大限 S S 乘一，请查收。林雨一听到系统打劫到的物品，立马喜笑颜开起来。果然自家的仔就是有原则，真棒！这是爸爸自己运气好，才不是 9,527 开后门。对了，爸爸，你要现在把琥珀融入黑刀。夜中吗？九千五百二十七，先是傲娇的声音在林雨脑海里响起，而后迫不及待向林雨确认着：“对对对，我家的九千五百二十七果然很有原则。”哎呀，没想到运气这么好，融合的话要多少能量值？既然已经打劫到自己心心念念的东西，林雨也不吝啬，直接就向九千五百二十七发问：“不多不多，十亿能量值而已。”啊！林雨瞬间愣住了，这迷糊蛋不能夸啊，上一秒还是贴心小棉袄，下一秒就变黑心商人。爸爸，这个真不多。你的黑刀也融合琥珀之后会晋升成 S S S 级物品，不仅仅黑刀，叶原有的能力还是琥珀现有的能力都将得到强化。仿佛感觉到林雨的想法， 9 5 2 7赶忙向林雨解释道：“嗯。”这下林雨彻底愣住了，升级？什么情况？这东西还能从 S S 级晋升到 S S S 级？没错，爸爸的黑刀叶本身就已经是两个 S S 级合成的，已经无限接近 S S S 级。现在再融合一个 S S 级，自然能升到 S S S 级。9,527 得意的声音在林雨脑海里响起，林雨瞬间就来精神了。他
他对于需要花费十亿能量值这事，瞬间就不在乎了，都给你合成 S S S 级了，还抠搜这点能量值，来，马上融合，不就十亿能量值吗？花，咱有那条件，又不是消费不起，使劲花！林雨大手一挥，一脸豪气的对 9,527 发起号令。第173章，全新的黑刀夜吞天灭地七大仙。好嘞，能。9,527 话还没说完。林雨突然想到一件事，立马出声打断了9527。等下，还有件事，把琥珀融进黑刀，不会把那个缺心眼的副作用也融进去吧？一想到琥珀那个事主的副作用，林雨就一阵膈应。虽然他有自信可以压制琥珀的邪性，但是谁会希望自己的武器是个反骨子呢？而且琥珀那种莫名其妙的获主能力，林雨想想就有点发毛。貌似整部漫画里，只要用过琥珀的，就特娘的没见过有一个好下场的。放心吧，爸爸。十亿能量值能让你白花吗？绝对把那些乱七八糟的东西给你踢得干干净净。你的黑刀液还是原来的黑刀液，那就好，融合吧。林雨膈应的心总算放了下来，然后只是 9,527 开始融合。好嘞，十亿能量值扣除完毕，融合中。只见刚刚被林雨收进系统包裹的黑刀液和一把狰狞的刀瞬间化为两个光团，而后两个光团慢慢接触并开始融合，一道淡淡的金光慢慢的包裹着两个光团。伴随着时间流逝，金光越发灿烂。等两个光团彻底融为一体的时候，金光已经耀眼到刺眼的地步。爸爸，你要选择保留哪个外形？黑刀叶的吧。林雨对于琥珀的外形只在不感冒，相反，黑刀叶整体就看起来给人一种尊贵华丽的感觉，所以林雨直接就选择了黑刀原来的外形。定，融合完毕，恭喜宿主获得黑刀叶 S S S 乘一，请查收。金光散去。露出里面跟之前没什区别的黑刀叶， yeah, 林雨表情略带激动的把叶从系统包裹里拿了出来。九千五百二十七，调出叶的信息。随着林雨一声令下，黑刀叶的信息瞬间出现在林雨脑海中。黑刀叶 S S S， 原海贼王世界最强黑刀，现融合幻兽种鱼与果实、青龙形态和天神冰琥珀而成为全新的武器。能力一，化身幻兽种青龙，可使用幻兽种青龙的所有能力。能力二，自由伸缩。能力三，无坚不摧；能力四，吸取敌人血肉精华，可持续提升液的能力。林雨打量着握在手中的黑刀，对于这几个能力，林雨很满意。特别是能力四，有了这个能力，黑刀液的未来将有无限成长的可能。不愧是 S S S 级的武器，黑刀液仿佛感知到林雨的想法，刀柄瞬间化为青龙，沿胳膊缠绕上来，亲昵的蹭着林雨。一股喜悦之情从叶身上传到林雨的心里，林雨轻轻抚摸着叶，脸上露出笑意。对了，九千五百二十七，我的刀法呢？不会给我融没了吧？怎么可能？这就为爸爸传承。九千五百二十七，话音落下，一股庞大的记忆瞬间出现在林雨脑海里。林雨闭上眼睛，开始消化起来脑海里的记忆：破海、山崩、风暴、冰雹、烈火、灭地、吞天。七大仙的招式在林雨脑海里不断演练着，一点点的被林雨吸收着。过了一会儿，林雨睁开眼睛，一道金光从林雨眸子中一闪而逝。一股无坚不摧的锋利感从林雨身上冒了出来，就这么一臂一挣间，林雨已经消耗了琥珀刀所带来的刀法感悟，俨然成为了一个真正的刀道高手。吞天灭地七大限果然厉害，如果再搭配上自己的其他能力，这威力绝对恐怖。林雨脑海中情不自禁的出现七大限，夹带着阵阵果实，一刀下去，天崩地裂的画面。林雨按耐住想要试验一番的心，感叹了一句：“九千五百二十七，我还有多少打劫令和能量值？”爸爸。你现在有能量值十一亿七千万，初级打劫令成六幺，中级打劫令成十，好穷啊！林雨看着几乎弹尽粮绝的库存，内心一阵唏嘘。演武赶紧开始吧！林雨还有个扬威蓝星的任务，那个任务的奖励才让林雨眼馋。只要完成任务打底的，都是一个传说级打劫令。对了，九千五百二十七，原模醒了吗？醒了，爸爸随时都可以召唤了。林雨脸上露出一丝喜意，原魔王醒了，那他就又能多一个帮手了。这次的演武肯定会有意外发生，不然系统封了给自己那样的奖励，他就不信一群刚刚毕业的学生蛋子能给自己带来威胁。要知道，上次那个任务，林雨可是以四阶的实力面对八阶的司空洛河，这才拿到最高的奖励。天知道这次林雨需要面对怎样的敌人，林雨只知道想要拿到最高奖励，要面对的肯定是恐怖至极的敌人。算了，船到桥头自然直，到时候随机应变吧。睡觉去，明天还要去见区长。林雨随即抛掉脑海里乱七八糟的想法。闭上眼睛，进入梦乡。第二天，洛九和上官雅一大早就拉着林雨等人吃早餐去了。吃完早餐，几人闲逛了一会儿，君天宇就找了过来：“你们去玩吧
，我陪军校长去一趟。好的，宇哥哥，你回来记得跟我们打个招呼。嗯，林雨音完之后就和君天宇一起离开了第一武大。小雨怎么样？是不是有点紧张？车上，君天宇一脸笑意的看着林雨，开口道：“有一点。”林雨实话实说，前世他就是屌丝一枚，哪里有机会见到这种大人物？今世因为林雨恐怖至极的天赋，所见的大人物可以说是一茬接一茬。只不过现在要去见的可是相当于前世的国家领导人的存在，林雨心里还是难免的有点发怵。<笑>不用紧张，区长人还是很不错的，特别是对于你这种天才，你就当做去见个长辈就可以了，放平心态。君天宇认识林雨到现在，林雨给君天宇的感觉一直都是波澜不惊，虽然轰动的事迹一件接着一件，但是林雨却一点也没有张扬，稳重的不像是一个这个年纪该有的样子。没想到现在这个小怪物也会有紧张的时候。君天宇不由得发出畅快的笑容。嗯，林雨点了点头。对于即将见到这种只在荧屏上见过的大人物，内心里多了一点期待感。随着时间的过去，车子缓缓驶到上京的中心，在一片古色古香、气势磅礴的建筑群前停了下来。林雨随着君天宇走下车，到了。君天宇对着林雨开口道，而后带着林雨走了过去。第174章，中天宫见区长。随着不断靠近，林雨看着眼前大气的建筑。内心不免有一点震撼，大气磅礴的门户给人一种庄严肃穆的感觉。正中间一个巨大的牌匾，上面龙飞凤舞，写着三个大字：“中天宫。”林雨抬着头，嘴里喃喃出声：“嗯，这里就是中天宫，龙华的中心。跟我来吧。”君天宇在一旁微笑的点着头，为林雨解释道，同时抬腿向前走去：“请出示证件。”值守的门卫看到走来的林雨的两人，一脸警惕的走到两人面前。林雨扫视了一眼，六阶。不愧是龙华的中心，连一个值守的门卫都是六阶的存在，不知道这里面隐藏了多少强者。林雨内心里暗自为眼前探查出来的守卫感到心惊，没想到只是一个守卫就已经跟自己的等级一样了。君天宇一脸平淡的掏出一个证件递给眼前的守卫，守卫接了过来，仔细的检查了一遍之后，把证件还给君天宇，而后脸上一肃，对着君天宇敬了一礼：“君部长，请跟我来。”君天宇点了点头，带着林雨跟上守卫。守卫带着君天宇两人走过大门。林雨感觉自己穿过大门的时候，就仿佛被什么东西扫描了一般。嘟嘟，就在林雨穿过的一瞬间，突然一阵刺耳的警报声响起，林雨两人立马被几个散发着强大气息的人给围住了。七阶，八阶，林雨扫视了一圈围住自己的人，瞳孔微微一缩。这哪里是什么中天宫？这特么怕不是龙潭虎穴吧？这位小兄弟，请把身上东西拿出来。领头的八阶镇守使一脸严肃的看着林雨，开口道：“嗯。”林雨愣了一下。什么情况？自己身上好像没什么东西吧？他的东西几乎全在神威空间里，这能被探查出来？不对！蓦然，林雨想到黑刀夜，而后恍然大悟，估计是夜被什么东西给探查出来了。怎么回事？林雨旁边的君天宇脸上一肃，瞬间挡在林雨面前，一股九居高位的气势从君天宇身上散发出来，语气带着疑惑的开口道：“君部长，不好意思，这位小兄弟的身上不知道带了什么东西，引起了警报，希望可以让我们检查一下。”眼前的八阶镇守使一脸严肃地看着君天宇，职责所在并没有因为君天宇的身份和实力而有所退缩。校长，没事的，我想我已经知道是什么了。林雨看着君天宇的毫不迟疑挡在自己面前，对于这种信任，林雨内心还是有点小感动。不过他赶紧喊住君天宇：“小雨，怎么了？带了什么东西吗？”君天宇带着疑惑的口气问道。他清楚中天宫的预警警报，除非是很庞大的灵力反应才能引起警报，是这个吧？林雨意念一动，给叶传递了个信息。叶慢慢的划出林雨的衣袖，漂浮在林雨的身边。原来是这小家伙啊！君天宇恍然大悟，林雨身边的这条小龙他早就知道了，也怪不得警报会响。这小龙体内的灵力是有点非同寻常。由于黑刀，叶本身并不会产生灵气，所以林雨一没事就给叶注入些灵力，导致现在黑刀叶体内储存的灵力总量都快赶上林雨本身的灵力了。不好意思，这是我的武器，只是可能跟别的武器不大一样。林雨抚摸着叶小小的龙头，而后小龙瞬间化为一把华丽的黑刀，落在林雨手中。啧啧，没想到这小家伙是你的武器啊！我一直以为是你的宠物来着，我还是第一次见到可以变成生物的武器。君天云眼睛猛然一亮，内心里顿时爆发出极大的好奇。如果让君天云知道林雨这武器属于 S S S 级的东西，估计他当场就能吓傻了。也没什么，就是一把有点意识的武器，武器不能带进去吗？林雨耸了耸肩。而后看向围住自己的几人，这为首的八阶镇守使顿时一脸的为难
。说实话，他们也没有遇到过这种事。武器这东西还真不在禁止的范围内。要知道，觉醒的天赋里面还有个武器系呢，这玩意怎么禁？他们只是禁那些真正的危险物品而已。只是他们也没想到，不是武器系的人，居然还会随身携带一把灵力反应这么强的刀。好了，这是我担保了，你们不用管了，我自己去找区长说。君天宇暂时放下自己的好奇心，一脸严肃地对领头的人说道：“让他们过来吧，你们不用管了。”领头的八阶阵手使还没说什么，一道和蔼中又带着一股不容置疑的声音突然凭空出现在众人的脑海中。林宇脸色一变：“什么玩意？居然可以直接把声音传到自己的脑海里？”是，领头的八阶阵手使朝某个方向敬了个礼，而后转过来对着君天宇和林宇开口道：“不好意思，君部长，指责所在，你们请。”说完，对着几个部下挥了挥手，一起闪身离开。校长，那个是林雨看着几人离去，对刚刚出现在脑海里的声音很是好奇，不由得向君天宇发出疑问。刚刚那是秦局长的天赋能力，看来秦局长是知道我们到了。走吧。君天云稍微解释了下，就带着林雨朝里走去。林雨只得放下心中的疑惑，让叶重新缠回自己的手臂，紧跟上君天宇的脚步。经历过刚刚的事，再度使林雨确定了眼前这个中天宫纯纯的。就是一个龙潭虎穴，戒备森严的可怕。谁知道里面还有多少个怪物级的大佬？林雨可不敢随便造次。君天宇一路带着林雨来到中天宫最里面的一栋阁楼——紫薇阁。嗯，区长就在里面，走吧。君天宇抬步就朝紫薇阁走去，林雨连忙跟上。进入之后，林雨才发现里面完全跟外面就是两个不同的风格。外面一副古色古香的模样，内里却全是是现代化的布局。不过林雨转头一想，也就释然了，也是。有更方便的，为什么还要舍本逐末？军部长，请跟我来。秦局长已经在办公室等你们了。门口，一个穿着干练面容姣好的女子正在等待着。看到进来的君天宇，两人顿时眼睛一亮，快步迎了上去。嗯，小李，麻烦你了。君天宇微笑的同女子打了个招呼，而后和林雨跟在女子身后朝区长办公室走去。女子带着两人来到最里面的一个办公室前，女子走上前去，手轻轻的扣了扣门，读。读，请进。办公室里头传来一道林雨熟悉的和蔼声，就跟刚刚出现在林雨脑海里的声音一模一样。林雨知道里面就是龙华特区的区长了，林雨顿时正色起来。而后女子轻轻推开办公室的门，带着君天宇两人走了进去。第175章，秦望言的保证。区长，军部长到了。女子对着一个埋暗处理文件的长发老者开口道。长发老者听完之后，立马放下手中的文件。抬起头来，看着君天宇和林宇，脸上露出一丝和蔼的笑容，而后对着女子说道：“小李，你先出去吧，这里暂时不用你。”“好，区长，我就在外面，你有什么需要就叫我。”小李说完，微微欠了个身，拉上办公室的门走了出去。办公室门关上的时候，长发老者瞬间起身：“这位小兄弟，想必就是小林了吧？”“区长，你好，我是林宇，很高兴见到您。”林宇一脸正色，对长发老者开口道。眼前这老人可是掌握着整个龙华的生杀大权，由不得林雨不在意。当然，最主要的是系统探查出来的信息。眼前这长发老者可是实打实的地境强者，虽然没有九十五级以上，但也比林雨强大多了。哈哈，我是秦望言，老夫就天大一次，你称我秦老就成，不用这么认真，随便点就好，就当这里是自己家。秦望言大笑了两声，朝着林雨温和的说道：“好的，秦老。”秦望言满意的一笑，朝着两人开口道。天宇、小林都过来坐，没什么东西招待，随便喝点茶吧。几人坐下后，秦望言没有再向林宇说话，转而向君天宇开口道：“天宇，集训的是怎么样了？效果很不错，除却小雨，还有十来个晋升三阶，其他也几乎都在二阶高级以上。这次演武应该是不会有什么意外。”君天宇端起茶，轻轻抿了一口，虽然没有李老的悟道茶那般神异，但是也是非同一般之物。一口下去，顿时整个人都神清气爽。好，秦望言脸上露出一个。发自内心的笑容，看来这次是稳了。随即，秦望言又转头看向林雨，目光盯着林雨，审视了一下。林雨淡定地坐在那里，他能感到秦望言在探查自己的实力。真不愧是三百年来的唯一一个 S S S 级。小林，你这实力已经超出你这年纪太多了。秦望言仔细感应了一番，脸上的表情逐渐发生变化，就连他长期身居区长之位而练就的泰山崩而不变色的表情都控制不住，可见秦望言内心的震动有多大。之前秦望言对林雨的了解仅限于他人递交上来的报告，他只知道林雨的天赋很强，至于强到什么程度，他还真没有什么概念。如今亲眼所见之后，秦望言不由得陷入强烈的震撼之中。虽然林雨表面上呈现出来的只有六阶的实力
，但是灵鱼体内远超同级镇守使的灵力总量，却让秦望言整个人都呆滞了许久。秦老谬赞了，一点点微末实力，我还差得很远呢。灵鱼表情荣辱不惊，不卑不亢的开口道：“不过要是让秦望言知道灵鱼所谓的还差得很远是跟地境强者相比，不知又作何感想？”<笑>年轻人适当的谦虚是好事，但是年轻人也正是意气风发的时候，该张扬就张扬。不要怕被人惦记，咱们龙华要是连一个天才都保护不了，还怎么敢称联邦最强？秦望言霸气凛然的开口道，语气中充斥着强烈的自信和不容置疑。林雨有点意外的看着眼前这个龙华特区权力最大的老者，这算什么？奉命张扬吗？不过林雨并没有被冲昏头脑，他又不傻，能让这个在龙华一跺脚，整个龙华特区都要抖几下的人说出这样的话，林雨敢肯定眼前这老者肯定打着什么主意？不用那么警觉。秦老看到林雨眼里一闪而过的警惕，脸上的笑意更加浓烈几分。小林，你知道现在龙华谁的知名度最高吗？剑帝刘前辈和刀帝黄甫前辈。林雨不假思索的开口道：“这两人的事迹，林雨从小听到大，对于这两人的大名，林雨可是如雷贯耳。”没错，秦望言捋了捋自己的胡子，一脸笑意的看着林雨：“小雨，我想让你成为剑帝、刀帝那样的人物，让你成为龙华，甚至是整个自由联邦的旗帜，新一代的标杆。”嗯，林雨这时候真的有点出乎意料，居然想让他当标杆。不得不说，这老头真的是打的一手好算盘。只不过林雨对这些并没有那么大的兴趣。正当他要开口时，秦望言仿佛知道了林雨的想法，自顾自的开口道：“当然了，也没那么快。你现在毕竟还太年轻了，真等你成长起来后，其实不用我们推波助澜，你都将是标杆一样的人物。难道你没发现现在就已经有这么苗头了吗？”林雨表情微愣。但不得不说，秦望言所说的并非凭空捏造。林雨对现在自己的名气也算是有所认知了，知道自己在网上的人气是有多火爆。只不过当初林雨选择不隐藏自己的实力的时候，林雨就已经预测到了眼下这一幕。我跟你说这些，只是想让你顺其自然，该张扬就张扬，不用刻意压抑自己，也不用有后顾之忧。只要你不为非作歹，龙华永远都是你最坚强的后盾。林雨怔怔地看着秦望言那一脸坚定的模样，内心多少有点震撼。难道真就因为自己的天赋，就让眼前的老者对自己下那么大的赌注？要真这样，那这老爷子的魄力也是真的强。林雨沉默了下，看着秦望言的眼睛，一字一顿的开口道：“放心吧，秦老，我很喜欢龙华，我的家、我的家人、我的亲戚朋友全在龙华，在这里我过得很开心，我绝不容许任何人，包括我在内践踏、破坏这份美好。”林雨没有斩钉截铁的保证什么，语气慎重的说了貌似不想干的话。但是秦望言和君天宇却露出了会心一笑，就知道这小子重感情。林宇这点小伎俩，其实他们很清楚，他们也看出林宇不是那种被几句话激一下就会脑袋一热的热血青年。但是这有什么关系呢？只要龙华不负他，就凭林宇这重感情的性子，也绝不会做出伤害龙华的事。哈哈，说得好，你就放心大胆的去做。至于你的家人朋友，你不用担心，在龙华，我保证没人能伤他们一根汗毛。秦望言发出畅快的笑声。同时，一脸慎重地向林雨保证着：“谢谢。”林雨发自内心的对秦望言感谢道：“秦望言的这个保证，比其他的任何东西都强。没有后顾之忧，林雨才能放开手脚，全力去成长。在这个危险的世界里，就凭林雨现在这实力，还是有点不够。”第176章，即将开始的八区演武。哈哈，秦望言畅快地笑着，接着从身上掏出一块漆黑的令牌，递给林雨。林雨略带疑惑地接了过来，翻看了一下。令牌通体漆黑，除了边缘有玄奥的花纹点缀，上面没有任何东西。这个是暗令，我已经安排了一队暗卫去荣城，凭这个令牌你可以指使暗卫做任何事。秦望言看到林雨一脸疑惑的样子，便笑眯眯的解释道：“暗卫，嗯，带队的是九阶的强者，到时候你回到荣城的时候，可以先去联系一下他。等下我会把联系方式给你。”秦望言的一席话瞬间让林雨脑瓜子有点小懵逼，黄级的强者，他没听错吧？一旁的君天宇看着林雨懵逼的表情，嘴角微扬。暗卫是一个特殊的机构，专门保护龙华的重要人物。有了暗卫的守护，除非地境强者，不然荣城绝对固若金汤。谢谢秦老。对于秦老派遣黄级的强者前去守护自己的家人，林雨内心充满了感激。别看之前林雨杀两只七阶高阶的魔兽的时候那么轻松，但是要让林雨去面对九阶强者，说实话还真不一定够看。要知道，越到后面，哪怕等级只差一级，实力差距那也是值得变化。不用这么客气。至于你的安危，过阵子你就知道了。秦望言一脸神秘的对林雨开口道：“我。”林雨愣了下，他也需要保护。是的，不过保护你的人
只会在你遇到实在解决不了的敌人时才会出手，这点希望你能明白。而且这本身也是星火计划的一部分，只是我龙华的孩子，当然得由我龙华亲自保护。看着一脸霸气的秦望言，林雨原本想要拒绝的话，顿时咽下去，好像也不是不可以。虽然他保命手段多，但是这个世界的天赋千奇百怪，保不准就有那么点意外。没强大前谨慎一些，也未尝不可。还有，你需要什么资源，就跟天宇说。在你的星火计划没定下前，你所用的资源就由龙华提供了。看着一副豪气冲天的秦望言，林雨脑袋略微有点宕机的点了点头。要不是林雨，肯定自家的不是什么皇亲国戚，林雨都要怀疑自己是不是龙华遗落在外的太子爷了。看着林雨懵懵的样子，秦望言和君天宇相视一下，同时大笑起来，笑声传出办公室，引得外面的女秘书小李好奇不已。傍晚，在中天宫逛了一天的林雨和君天宇两人重新回到了第一武大。小雨，明天好好休息一下，后天我们就要启程了。嗯，林雨点了点头，同时内心也充满了期待。只不过他期待的可不是什么延误，他期待的只是任务完成后的奖励，得想法子把任务奖励的三个传说级打劫令都搞到手才行。林雨内心暗自嘀咕着，这可是传说级的打劫令，损失一个林雨都要心疼死。那我先走了。君天宇看着前面等待的几人，一脸笑意的闪身离开。雨哥哥，你回来了。看着蹦跳过来的洛九，林雨一脸笑意的点了点头。雨哥哥。快跟我们说说今天的事呗。在这，林雨耸了耸肩，示意几人看下现在的位置。走，雨哥，回宿舍吃火锅。今天我们买了老多东西，到时候边吃边说。那可是中天宫啊，好想去一次。朱富贵在一旁一脸憧憬的说道。那走吧，刚好还没吃饭。另一边，永夜秘境，永夜神殿，亚恩、威尔逊身着教皇服，正一脸虔诚的对着一个不知名的雕琢进行祷告着。过了不知道多久，亚恩、威尔逊结束了祷告。事情准备的怎么样了？亚恩·威尔逊语气平淡的朝黑暗开口道：“都准备妥当了，左护法等人已经混入演武的队伍里了。”黑暗中，一道苍老的声音响起，而后一个一脸温和模样老者缓缓从黑暗中走了出来。“亚恩·威尔逊，那个带了吗？”“嗯。”“不过需要这么谨慎吗？”“我觉得左护法等人已经够了，不过一群毛都没骑的小毛孩而已。”老者语气温和的问道，脸上一副跟周围环境格格不入圣洁模样，以防万一。准备了那么久，这次必须让联邦元气大伤一次。结结结，里面那个 S S S 级的觉醒者怎么办？要进行捕捉吗？老者原本温和圣洁的脸突兀的一变，上一秒仿佛还是神的使者，下一秒就变成了恶魔的使徒。一抹怪诞的笑容出现在他脸上，就仿佛突然间变了个人一般。嗯，意料之外的变数，我想女神冕下一定会感兴趣的。亚恩·威尔逊无视了老者的变脸，点了点头。接着脸上露出一缕耐人寻味的表情，没想到那个没脑子的兽王这次居然会派出九尾天狐一族。<笑>九尾天狐魔兽中少有可以完美化形的魔兽，还精通魅惑之术，看来这兽王的心也不小啊。<笑>之前那头能完美化形的蛟龙可是整个联邦耍的团团转，而且还让龙华的顶级家族姬家沦为一个笑话。这次魔兽居然还想要再来一次，这群没脑子的东西也就这点小伎俩了。呵呵。亚恩的脸上露出一丝略带嘲讽的笑容，不过亚恩很快就把笑容收了下去。不管魔兽那边如何，那个 S S S 级的觉醒者不能让，让左护法他们无论如何都要抢在魔兽前头拿下那个觉醒者。如果有必要，直接连魔兽一起做掉吧。反正这是在人类世界，死一只魔兽也很正常，不是吗？亚恩说道，最后脸上浮现出一丝戏谑的表情。是啊，毕竟是在人类的世界。哈哈哈，变脸大师副教主发出令人毛骨悚然的大笑。响彻阴暗的永夜神殿，还有虚空兽的兽精和结界装置，再检查一遍。这次的计划能不能成功，主要就在这两个上面，绝对不容有失。放心，结界装置已经安放好了，到时候只要用你的空间能力把虚空兽的兽精激活就行。啧啧，一个小时的空间封锁，再多几倍的天才也死光了吧？女神冕下应该会很满意这次的献祭吧？副教主脸上露出一抹疯狂的笑容，语气中满是虔诚。会的，永夜万岁。永夜万岁！两天后，第一武大，君天宇看着底下斗志昂扬的众人，脸上露出一丝满意的笑容。出发！第177章，八区的种子选手。飞机上，林雨杵着下巴，百无聊赖的看着窗外一成不变的天空。为了这次的八区演武，秦望言直接大手一挥，给参与人员直接配备了一架龙华安全性最高的飞机，不仅有可以抵御九阶强者攻击的强力防护结界，而且还配备了一整队的精英暗卫，再加上君天宇这个九阶巅峰的镇守使。整架飞机可以说得上是固若金汤。宇哥哥，你说我们为什么要那么老远跑到漂亮特区参加演武？要我说，怎么也要他们来我们龙华才对。
我们龙华才是自由联邦最强的特区。”洛九坐在林雨旁边的位置上，一脸不忿的开口道。他旁边的上官雅也是使劲的点了点头，显然对于洛九的话颇为赞同。不知道，林雨摇了摇头。不过虽然他不知道具体情况，但是也能猜个大概。多半是漂亮特区联合了其他区施压了，前世这种事情多了去了。果不其然，坐在前面的君天宇转过头来，一脸笑意的看着林雨等人。这是八区投票选择的。之前漂亮特区突然提出进行演武的时候，就已经联合好其他两个中立的特区。而我们由于得到消息晚了一步，所以显得很被动，没办法，主办方只能让给漂亮特区了。漂亮特区的人真不要脸，明明比不过我们，就知道搞这些小动作。君天宇看着愤愤不平的洛九，忍不住哑然失笑，哈哈。安心比赛就行，至于在哪里比有什么关系吗？难道你对自己没信心？怎么可能？洛九就像被踩住尾巴的猫一样，要不是林雨眼疾手快的一压洛九的肩膀，他都能跳起来。本小姐这次非要把那些个人吊起来打不可。本小姐的聂云火龙枪可不是吃素的。九儿，别激动。上官雅看着周围看过来的眼神，脸色通红的拉着激动的洛九，小声说道：“谁让校长先瞧不起人的？”洛九儿也感到周围的目光愤愤不平的消停下来。嘴里不自觉地嘟囔着呵呵：“洛家的小丫头，你可冤枉我了，我可没瞧不起你的意思。你有这样的志气是好事，不过我希望你们可不要小看了其他特区的天才。就像漂亮特区的那个 S S 级幻神系的六翼天使，除了强大的肉身外，还能使用跟上官小姑娘差不多的光明能力，实力绝对不容小觑。跟小雅差不多的能力。”洛九不由得瞪大了双眼。上官雅的 S S 级光明天赋可以说是变态至极，能打能奶能加状态，是个很全能的能力。没想到那个什么六翼天使居然能用小雅一样的能力，嗯，不过他单纯的光明能力肯定会比上官小姑娘差一大截，毕竟他的光明能力只是幻神系附带，而上官小姑娘却是实打实的自然系，二者根本没有什么可比性。看到洛九似懂非懂的样子，君天宇微微一笑，然后站了起来，轻轻拍了拍双手，把飞机上众多参赛人员的的目光都引过来之后，君天宇开口道：“大家先安静下，等会会播放一些其他特区的种子选手信息，大家可以拿来参考一下。”不过，大家也不要盲目相信情报上信息。情报上的信息都是各区无考试的猴的实力，就像你们一般。集训之后，你们各自都比情报上的强很多了，所以情报上的实力也仅仅是给你们提供一个参考。大家明白吗？明白。君天宇点了点头，眼神示意了一下随行的一个暗卫。只见暗卫拿出一个类似平板的玩意，然后埋头操作了一下，一道巨大的3 D 投影瞬间就出现在众人面前。顿时，飞机上的众人便打起精神，认真看了起来。龙华特区。灵宇神秘系，及轮回眼加 S S S 级自然系木盾，实力未知；秒杀三阶哥布林，上官雅 S S 级自然系秩序之光，实力二阶巅峰；漂亮特区波尔琼斯 S S 级变身系幻神系六翼天使，实力二阶巅峰；战雄特区安德烈伊里奇米哈伊尔 S S 级变身系幻神系雷霆战雄，实力二阶巅峰；樱花特区安倍晋司 S S 级武器系妖刀村正。实力二阶巅峰，日不落特区泰勒艾利森斯威夫特 S S 级自然系重水，实力二阶高级。天竺特区伊姆兰汉 S S 级变身系幻神系加楼罗，实力二阶高级。奥亚特区乔伊斯拉丁 S 级武器系狂日神枪，实力二阶高级。彩虹特区乔舒亚弗朗西斯诺德 S 级神秘系钢铁之躯，实力二阶高级。看着投影上的来自各区种子选手的信息，机舱里的众人纷纷议论起来，而后又偷摸看着最前面一脸淡定的林雨，众人心里不由得五味杂陈起来。刨除其他各区的人先不说，林雨的那个实力未知可是狠狠地刺激了众人一番。要知道，上面显示的情报只是无考时候的信息，那时候的林雨都已经可以做到轻易秒杀三阶的魔兽了。天知道，经过秘境的一番修炼，林雨的实力又将提升到什么程度？要知道，就他们这些人，在秘境里面都普遍提升了三四级。像季云雷这些天才更是升到了三阶，所以众人丝毫不怀疑林雨的提升会比他们少，只会比他们高，而且绝对高的不止一丁半点。幸亏他是我们的队友，现在真正要倒霉的可是其他区的人。嘿嘿，飞机上的众人先是震惊林雨的信息后，内心同时冒起一丝的安心和庆幸，心里面不禁发起了感叹，而后又默默的为其他特区的天才们默哀了下。也许这次过后，他们就要一辈子生活在被林雨支配的恐惧之中。好了，接下来就是这些人的战斗画面了。大家都认真看一下。还是那句话，这仅仅是让你们熟悉他们的天赋能力。至于实力的话，仅供参考。君天宇淡淡的开口道：“虽然其他特区没有天灵秘境这样的修炼宝地，但是人家也有各自的手段。凭一个特区的实力，想要单独提升一两个人实力，还是很简单的。是”是
。接下来，君天宇又指使暗卫把各区种子选手的舞考画面放了出来。不过这次没有林雨和上官雅的舞考视频，毕竟又不是对手，没必要。飞机在空中平稳的飞行着，而机舱里的众人都在认真的研究着投影里面的战斗画面。第178章，抵达漂亮特区。不知道过了多久，飞机轻轻一震，而后飞机上的广播响了起来，众人这才慢慢从投影中回过神来。好了，马上就要到了。你们准备好了吗？广播一响，前排闭目养神的君天宇立马睁开了双眼，站了起来，环视了机舱里的众人一眼，一脸严肃的开口道：“准备好了。”机舱里的众人全都心情澎湃的大喊起来。一想到马上就可以在全球人面前露脸，众人的内心不由得充满着紧张和期待。好，接下来努力吧，诸位，你们的家人、你们的朋友，全都能在荧幕上看到你们的身影。拿出这些天的修炼成果。为了龙华，尽情的绽放属于你们的灿烂吧！为了龙华，响亮的口号仿佛要冲破飞机的束缚，响彻云霄。君天宇看着眼前这群双眼充满强烈斗志的年轻人，脸上露出会心的笑容。只不过，当君天宇看到脸上平淡的林雨时，内心又感到一阵的无奈和挫败感。这小子一点都没有年轻人的热血澎湃，也不知道给自己个反应，白疼他了。不过，君天宇只是稍稍不忿的抱怨了下，说实话，要是他处于林雨的位置，他也热血不起来。毕竟跟一群小屁孩玩过家家，能热血的起来就有鬼了。哎，只能怪这小子太怪物了。特么的，这小子到底是吃什么长大的？怎么感觉世间的所有好处全被他占了？君天宇内心暗自感叹了句。飞机缓缓的在漂亮特区的落基市某个机场降了下来。随着飞机停稳，舱门缓缓打开，君天宇身先士卒的走了出来。林雨等人紧跟其后，鱼贯而出。哈哈，君，好久不见，莫想到。这次居然是你亲自带队，看来龙华这次对第一名是志在必得呀、啊！众人刚下飞机，一道洪亮的大笑声搭配着略显怪异的龙华语便传了过来。君天宇脸上突然露出一丝笑意，转过身面对着声音传来的方向：“史密斯，好久不见，你还是老样子，一点都没变。”君天宇口中的史密斯是一个身材魁梧、精神矍铄、神采飞扬的老者，那是我才108岁，跟这帮小年轻一样还年轻着呢，能变到哪里去？史密斯一脸理所当然的开口道：“这老爷子是认真的吗？”朱富贵看着眼前头发花白的史密斯，嘴角微微抽搐。108岁的年轻人，这老爷子还真敢说。张明也是一脸佩服的看着史密斯，周围的人也都以一种异样的眼神盯着这个老爷子，内心里只有一个福：神特么跟他们一样的小年轻，这话也说得出口。君天宇一脸无语的看着眼前这个老朋友，还是那个熟悉的味道。嘿嘿。这就是你们龙华参加演武的天才们啊！啧啧，看来漂亮特区这次真的是搬起石头砸自己的脚。史密斯扫视了一下君天宇带来的人，而后脸上露出一丝幸灾乐祸的表情，甚至用起了龙华的歇后语。史密斯，你这么这样说合适吗？不怕你们的老大找你麻烦？啊？怕什么怕？早跟他们说了，不要搞这些有的没的不听，被你们折了面子也是活该。史密斯一脸不忿的开口道，语气中充满了怨念。还是你们龙华舒服，君，要不我去投奔你得了，也省得天天受那群政客的气。史密斯，你要来我肯定欢迎，不过你这长春藤武大的校长想走可没有那么容易。<笑>君天宇一脸笑意的开口道：“切，这该死的伪自由跟以前有什么两样？”史密斯其实也只是单纯的抱怨而已，他一个全球知名的武大校长，想要跳槽可没那么容易，中间牵扯的是多了去，哪会那么容易说走就走？好了，史密斯。你准备就让我们在这里一直待着？你这东道主当的也太不称职了！君天宇笑眯眯的开口道：“君，都怪我，不知不觉就抱怨上了。走，我带你们先去休息。”史密斯一拍额头，略有点不好意思的开口道：“史密斯，刚说完，几辆豪华的大巴车缓缓驶入机场。走吧，君。车上犹豫了许久，史密斯终于忍不住开口，向君天宇问道：‘君，你们龙华的那个双天赋的觉醒者呢？’”君天宇听了，忍不住露出一丝笑意。他就不信这老家伙能忍得住不发问。果不其然，这不就来了吗？车上坐着呢。君天宇朝林雨的位置示意了下，史密斯立马转头看去。史密斯端详了一小会，脸上的表情越来越惊讶，到最后双眼都快突出了，机械似的转过头看向君天宇。Fuck， 君，你给我来一巴掌！我他妈是不是老眼昏花了？君天宇眯着眼，脸上露出一丝略显得意的笑容。君天宇并没有刻意去隐藏林雨，当然，就林雨的实力，根本就不可能瞒得住有心人的探查。毕竟，羊群中如果混入一只猛虎，那猛虎绝对是最显眼的存在。过了许久
。史密斯终于缓了过来，摇摇头，喘着粗气，看向君天宇的脸上露出一抹羡慕的表情，希望其他区的孩子不要被打击的太狠了。爱一个刚高中毕业的学生，怎么会有这种实力？真的是可怕、啊！龙华真的是个风水宝地啊！哈哈，还行还行，漂亮特区也不错的，天才众多啊，比不上比不上。史密斯摇头苦笑了下。再多的天才有什么用？不还是得被压得死死的？想到这，他眼睛里不由得再次闪过羡慕之色。到了，车子缓缓停在市区内一栋金碧辉煌的酒店前。君，再次欢迎来到洛基市。今天你们就先在这里稍微休整一番，明天早上会有车来接你们到秘境处。史密斯从座位上站了起来，对着君天宇一脸笑意的开口道：“谢谢，麻烦你了。”君天宇也是微笑的回应着。君，虽然我有很多话想跟你接着聊，不过明天就要演武了，为了防止你说。我偷情报，我就先不打扰你了。明天秘境见。嗯，那明天秘境见。看着坐上另一个车离开的史密斯，君天宇带着众人陆续走进酒店。大家先忍一忍，我知道各位想要好好逛一逛，不过明天就要演武了，为避免节外生枝，大家就先不要出去了。等演武过后，大家想怎么玩就怎么玩，明白吗？明白。一夜无话。第二天，在君天宇的带领下，众人坐上车子，朝着洛基市外驶去。第179章：淋雨的预警。和泰山地，终于要来了，宇哥，咋样？激动不？朱富贵坐在车子里，庞大的身躯整个都陷入柔软的真皮座椅里，看得出来，漂亮特区是下功夫了，就连接送的大巴车都弄得豪华无比。就那样呗。林雨耸了耸肩，淡淡的开口说道：“没有悬念的事，有什么可值得激动的？”切，胖子，亏你还是宇哥哥的死党呢！就这个小场面，我都不放在眼里，更不用说宇哥哥了。”洛九儿语带不屑的开口道。只不过那微微握紧的小拳头，却表明着他此刻的心情并没有如他所说的那般轻松。哟，九儿妹子，你这是飘了呀！朱富贵摸着下巴打量了一番洛九，而后开口说道：“飘你个大头，姐姐这叫自信。”洛九翻了个白眼，略微紧张的心被朱富贵这么一弄，也放松了一点。行行，你说的对，一些土鸡娃狗而已，九儿妹子一个人就能把他们全给突突了。那是，洛九得意的一笑，这次的演武。可能没有那么简单。林雨双手环抱，语气有一点慎重的开口道：“呃。”朱富贵愣了一下，刚刚不是还那么淡定，怎么突然就慎重起来？难道那些种子选手里面有能威胁到宇哥的存在？不能吧？不过他知道林雨不会无地放矢，肯定是有什么发现才会如此。宇哥为什么那么说？难道那些种子选手里有人隐藏了实力？不是，应该不是那些人的问题，具体的我也说不上来。但是我有种很不好的预感。林雨眉头微皱，他并没有危言耸听。那些所谓种子选手的视频，他也全程看了。虽然在同龄人里算不错的，但是跟他比就不是一个档次的。林雨压根就没有多少在意。真正让林雨在意的是系统发布的任务，因为直到目前为止，他也没有发现哪里不对。但是那个超级豪华的奖励，却又使他内心里感到困惑不已。这次的任务奖励跟之前那几个任务比起来，不知道豪华多少倍，但是任务难度却又低了不止一个档次。按理说，系统是不可能会给出这样的不合理的任务。林雨也曾询问过 9,527 不过 9,527 也说不出个所以然来。最后，林雨只在 9,527 那边确定了一个信息，那就是系统发布的任务奖励绝对是跟难度挂钩的。没跟你们开玩笑，虽然我不知道这次演武的具体事宜，但是中途绝对有什么意外发生，你们都打起精神来，有什么不对，立马往我这边跑。林雨一脸慎重的开口道：“朱富贵等人压根就没见过林雨这种表情，所有人一时间都有点懵。”小雨，什么情况？君天宇眉头紧皱。一脸凝重的回过头向林雨问道：“校长，具体我也说不准，但我有一种很不好的预感。”君天宇的脸上表情也慢慢的凝重了起来，他并没有觉得林雨是博眼球才这么说，林雨的那种神奇的感知能力，就连他都惊叹不已。所以现在林雨这么说，君天宇顿时把心揪起来了。林雨的安危可比什么演武重要多了。君天宇略微寻思了下，语气慎重的开口道：“小雨，能确保自己的安全吗？”校长，我应该没问题，但是其他人的安全我保证不了。林雨不假思索的开口道：“光是神威的存在，他的保命能力就已经超过了这世界上绝大多数的人了，所以他并没有特别担心自己安危。但是其他人的话，林雨就没法保证了。”听到林雨这么说，君天宇低着头沉思了一下，他并没有怀疑林雨的话，他现在在纠结的是接下来要怎么办。过了一会儿，君天宇猛然抬起，抬起头：“这样吧，等回到地方了，我先去向泰山地前辈请示一下。”泰山地前辈，林雨微微一愣。没想到龙华居然把唯一的地境结界师给派过来了。嗯，毕竟想要撑开秘境，并且隔绝秘境里面的那种磁场，也就地境的结界师才能办得到。
。君天宇耸了耸了肩，稍微解释了下。林宇恍然的点点头，而后没有再说什么。反正他把该提醒的提醒了，至于君天宇他们想怎么做，就不是他能左右的了。过了一会儿，车子缓缓在野外的一处巨大的空地处停了下来。走吧，先下车再说。众人刚下车，史密斯便一脸笑意的迎了过来。君，昨晚休息的还好吗？还不错。哈哈，那就好。我先带你去你们龙华的休整区，你们龙华的泰山地前辈也在那里，麻烦你了，史密斯，跟我客气什么？走吧。众人随史密斯朝一旁龙华的休整区走了过去。俊，我就送你们到这了，我还要去迎接下别的队伍，就先离开了。你有什么需要就跟那些服务人员说，他们会满足你的。好，你去忙吧，我们自己来就行。看着史密斯离开，君天宇带领众人进入了这个临时的休整区。你们先在这里面稍微休整下。君天宇交代了一番，一个闪身离开了。林宇估计他是去找泰山地了。宇哥，接下来怎么办？憋了一路的朱富贵此刻忍不住了，迫不及待地问道。洛九儿等人也是一样，紧紧地盯着林宇看。嗯，等会你们跟着我就行，到时候有什么不对，立马往我这边跑就行。林宇稍微寻思了一下，就对几人开口道：“就朱富贵几人，林宇还是照顾得过来的。到时候真有问题，全部收进神威空间就是了。”好的，宇哥，没问题。几人相视一眼。坚定的点了点头。如果真如林宇所说的会有意外的话，他们不拉林宇后腿，就是对林宇最好的帮助了。嗯，泰山前辈，君天宇出现在休整区的一间休息室里，他略带惊异，向眼前的背对着自己老者微微欠身道：“天宇，跟你说过多少次了，对我不用这样，你怎么就那么犟呢？而且再过不久你就要赶上我们了，到时候咱们就都是同等的关系了。难不成到时候你一个地境也像现在这般？”老者转过身来。对着君天宇无奈的开口道：“两条垂到嘴角的眉毛，一抖一抖的，礼不可废。你呀、啊，也不知道老臣当初怎么教你的，回头我就找老臣说道说道。”君天宇直接无视泰山帝的抱怨，眼前这位可是陈老的万年交，当初一个战壕里出来的，关系铁的不行，就连第一武大那个超大的结界都是泰山帝给亲自布置的。而且在君天宇年轻的时候，泰山帝没少提点君天宇，所以在君天宇心里，眼前这个就跟陈老一般。都是属于自己的长辈，泰山前辈这样的。君天宇一五一十的把刚刚车上跟林宇所说的话说给眼前的老者听。第一百八十章，正式开始的演武。规则，你说的是那个 S S S 级的小伙子吗？泰山帝并没有对君天宇所说的事做出反应，反倒是对君天宇口中的林宇倍感兴趣。毕竟他最近也是听了不少林宇的事迹，就算他是地境的强者，也免不了心中的那股强烈的好奇心。是的，我等会就带他过来见你。没事，这个不急。你这么相信那个小伙子的预感？泰山帝好奇的看了君天宇一眼，开口问道：“泰山前辈，说实话，我就没见过比他感知更强的人。而且小雨也不是那种无地放矢的人，我相信他。”看着君天宇那肯定的脸，泰山帝不由得露出了沉思的表情。既然你这么相信他的话，看来我们要做点什么准备才行。我来之前，望言还特意交代我要看好他来着，可不能让这小家伙出现什么意外。而且这还有百来号龙华年轻一辈的天才，以防万一，我家道保险吧。泰山帝寻思了一下，秉承着宁可信其有，不可信其无的态度，准备加个后手。反正对他这个地境的结界师来说，加个保险还是很简单的。好，辛苦您了，你带他过来见我下，刚好我给这群小家伙们准备点东西。明白。君天宇说完之后，就直接转身离开了这里。有趣的小家伙，看着君天宇离去之后，泰山帝微微一笑，而后着手准备起来。小雨。你跟我来一下。君天宇找到正在跟几人闲聊的林宇，朝林宇示意了下。林宇有点疑惑的走了过去。泰山前辈想要见你一下。林宇微微一怔，随即点了点头，跟在君天宇的后面。来了，等我一下子，马上好了。泰山帝抬头看了走进来的两人，体内的灵力继续注入，悬浮在手上的一堆令牌，缓缓开口道：“君天宇点了点头，便和林宇在一旁等了起来。又是一个地境终极的强者。”林宇在等待的期间。顺便探查了下泰山帝的信息，果然没出林宇的意料，眼前的泰山帝实力也是强大无比。又过了一会，泰山帝收回灵力，那堆令牌缓缓地落在桌子上，而后泰山帝转头看向林宇：“小家伙，你就是林宇吧？”“是的，泰山前辈，很高兴见到你。”“哈哈，小家伙果然不同凡响，啧啧，这个年纪的六阶强者还真是小怪物一个。”泰山前辈谬赞了，林宇不卑不亢地开口道。神色平淡的看着泰山帝，不骄不躁，不错不错。泰山帝一脸欣赏的开口道，而后脸色一正。小家伙，刚刚天宇已经全都跟我说了
，我不知道你的预感是不是正确的，但是你放心，有老夫在，绝不会让你们有危险的。”泰山帝一脸严肃的保证道：“就凭他递进结界师的身份，说这话就绝对没有夸大其词的成分。要知道，结界师虽然正面战斗能力不强，但是有各种奇奇怪怪而且强大的结界在。”只要让结界师做好准备，可以说结界师几乎是最难杀死的一批人。而泰山帝贵为帝境的结界师，其布置的结界更不是寻常人等能打得破的。这是一百个结界令，只要把灵力注入其中，就可以引动结界降下防护罩。只要结界不被破坏，令牌不被损坏，防护罩便会一直存在。护罩可以防护八阶的攻击，我想应付一般的危机应该是没什么问题。天宇，等会你就发下去吧。不过有一点要记得，一旦令牌使用了。就代表退出这次的演武，明白吗？泰山帝一指桌子上的令牌，语气平淡的开口道：“嗯，我知道了。”君天宇点了点头，把令牌收了起来。这就是递进结界师的手段，厉害啊！林雨心里不由得感叹了句：“一百个可以抵挡八阶攻击的防护罩，就这么一会功夫，就在林雨眼皮底下做出来了。这手段只能说真不愧为递进的结界师。”好了，你们先回去准备下，我要过去检查下秘境的结界。”泰山帝说完之后。瞬间消失在二人面前，我们也走吧。君天宇拎着上百个令牌和林雨走了出去。君天宇出去之后，立马把参赛人员全部集合起来，而后把令牌分发出去，并且把令牌的作用跟众人说明了下。这个泰山帝前辈为你们加的一道保险，但是记住，不到万不得已不要使用，一旦使用就代表着你跟本次演武的结果无缘了，明白吗？明白。君先生，您好，诸位请跟我来。一个守卫模样的人走进来，恭敬的朝君天宇开口道：“君天宇淡然的点了点头，招呼了一下激动的众人，率先跟了上去。众人跟随守卫来到一个巨大的广场处，此刻的广场上已经存在七个泾渭分明的小方阵。林雨等人到来的时候，顿时七个小方阵的人齐刷刷的转过头来，或好奇，或不服的审视着。漂亮特区，波尔龙华的人来了。被称作波尔的金发英俊男人，正是漂亮特区的首席种子选手。嗯。”果然很强大，这里面居然有两个不下于我的气息，还有几个也只比我差一点。不愧是龙华，波尔认真感受了下龙华来人的实力，内心不由震撼起来。是龙华的那个怪物吗？不是。波尔眉头微皱，原本他以为自己这阵子被漂亮特区全力培养，实力已经赶上了龙华的那个怪物，没想到居然有两个跟自己差不多实力的。更主要的是，这两个气息居然还不包括自己最在意的那个怪物。想到这，波尔立马开始寻找灵雨的身影。过了一会，他眼睛猛地一亮，他看到了自己的目标。不过紧接着，他眉头立马一皱，怎么可能？他居然一点也看不透那个怪物的实力。樱花特区，安倍晋司也皱着眉头，一眨不眨地盯着龙华中的灵雨，眼珠子乱转，不知道在打着什么主意。战雄特区，安静一下！一道洪亮的声音传遍广场，广场瞬间安静了下来。声音的主人满意的看着下面，开口道：“我是本次的主裁判罗伯特·琼斯。”现在由我来为诸位说下规则。本次演武采取积分制，最终哪个特区的积分最高，该特区获胜。秘境里面魔兽等皆为一至四阶，一阶魔兽十分，二阶魔兽计一百分，三阶魔兽计五百分，四阶魔兽计一千分。非自身天赋之物不可使用，武器护甲除外。违者视为放弃此次演武，所得积分不计入最终总分。听明白了吗？明白。广场上顿时响起整齐划一话的声音。罗伯特点点头。紧接着，脸上表情一肃，八区演武开始。第181章直播开启，进入秘境。随着罗伯特的声音落下，悬浮在空中的泰山帝和另一个西方人面孔的老者，两人对视了一眼，手同时一伸，一个蕴含着玄奥气息的阵盘瞬间出现在各自的手中。开！二人大喝一声，手中的阵盘瞬间迸发出无穷的光芒，两道通天的光柱从阵盘中直射而出，没入不远处巨大的漩涡。漩涡在两道光柱的作用下逐渐停止旋转，仿佛一时间被冻结了一般。而后漩涡逐渐变得虚幻，秘境里面的环境也慢慢的呈现在众人眼前。我勒个擦，这就是大佬的手段吗？居然把秘境的入口给整个撑开了！朱富贵瞪大了双眼，嘴里不可思议的呢喃着。林雨的眼中也有一丝丝的震撼。要知道，按照 9,527 的说法，秘境是由蓝星的规则演化而成的，就算是他的神威想要突破秘境的戒壁，都没有那么简单。莫想到，在两个地境结界师的合力下，居然把入口暂时性的虚化了，从而使秘境和蓝星出现暂时的连通。这手段不得不说是真的有点出乎林雨的意料了。在众人的震撼的目光下，封天大阵起，迷神剑起，泰山帝和西方老者大喝一声。
，两个庞大到足以覆盖整个秘境的结界瞬间出现在秘境之中。秘境中的魔兽此时全部瑟瑟发抖的趴在地上，一脸恐惧的看着头顶巨大结界。他们怎么也想不通，原本好好的秘境怎么突然出现两道这么恐怖的结界？那种恐怖至极的气息让他们心惊胆战。过了一会，两个巨大无比的结界相继引入秘境中，魔兽们这才颤颤巍巍的站了起来，劫后余生的咆哮此起彼伏。仿佛要把刚刚的恐惧彻底吼出来一般，悬浮在空中的泰山帝二人示意了一下罗伯特，罗伯特了然的点了点头，而后朝着附近待命的守卫示意了下。守卫们得到罗伯特的指示之后，打开身边的箱子，一瞬间，无数的无人机从箱子里面飞出去，进入入秘境之中，而后静静的悬浮在秘境的各个角落。守卫调试了下设备，确保能把整个秘境都收入眼下之后，守卫朝罗伯特打了个 OK 的手势，开启直播通道，进行全球实况转播。随着罗伯特一声令下，待命的技术人员瞬间接入无人机的拍摄镜头，全球直播开启了。荣成、林宇的家里，林爱国夫妇、朱万三夫妇，还有林义忠夫妇，全都激动地坐在电视机前。老林，这怎么还没开始？不是说漂亮特区时间十点准时开始吗？都几点了，怎么这么磨蹭？陈淑敏看了看时间，略带焦虑地开口道：“他们为了看两个孩子的演舞直播，可是在电视机前守了好几个小时了，生怕错过了时间。”别急。应该马上了，林爱国也是激动的不行。一想到自家的麒麟儿马上就要在电视里出现，林爱国激动的心怎么也平静不下来。出现了，随着朱万三的一声大喝，众人齐刷刷的看向电视，只见电视里面瞬间出现了远在漂亮特区的镜头，画面清晰无比，就仿佛亲临现场一般。快找找我儿子在哪里！陈淑敏和王燕异口同声的说道，双眼来回扫视着电视里的画面。找到了，在那。眼尖的朱万三立马找到龙华特区的小方阵。陈淑敏而后不说，直接锁定了林宇等人的画面。林爱国等人对陈淑敏的操作并没有什么意见，本来就是来看自家儿子的，谁有那闲工夫去关注别人？哎呀，这俩孩子就是帅气，上镜！陈淑敏看着电视里林宇帅气的身影，脸上露出兴奋至极的表情，而后众人怀揣着紧张的心，静静的等待着演舞的正式开始。镇守府，李老、姬雪君、曹一鸣也围在电视前，进行着跟陈淑敏等人一样的操作。荣成一中。老校长办公室，明省指挥使府黄涵，上京魔都一中陈老，上京中天宫秦望言，王司长姬司长，全蓝星各个地方，只要知道现在直播的，全都激动的或在电视机，或在电脑前，或拿着手机，静静的等待着。漂亮特区八区演武的秘境前，进！罗伯特大手一挥，一声令下，各区学员顿时涌入秘境当中。记住我说的话，遇到不可立敌的情况。立马开机活令牌。进入之前，林宇不放心的又再次叮嘱了一下朱富贵等人：“放心吧，宇哥，宇哥哥。”朱富贵等人纷纷点头应道：“能让林宇一而再再而三的提醒，看来这次演武真有可能遇到某些连林宇都觉得棘手的事。”看几人都把自己的话听进去了，林宇点了点头，率先走进秘境。不过，林宇在踏入秘境的一瞬间，脸色一变。他感觉到一股空间之力作用在自己身上，仿佛想要把自己传送到某个地方。林宇顿时心里了然，看来刚刚那两个结界的作用不仅仅是隔绝秘境那么简单，应该还附带随机传送的功能，负责把所有的人员随机打散。果不其然，林宇再次出现的时候，发现自身处于一个无人的地方。林宇立马展开见闻色霸气，白眼也随之打开。这什么秘境啊？范围居然如此之大！林宇微微一愣，凭他现在能覆盖几公里的见闻色，除了魔兽外。居然没有发现一个学员，这秘境貌似有点大的过头了。看来这应该也是一个比较特殊的秘境。林宇心里面不由得泛起了嘀咕。幸亏我留了一手，嘿嘿。林宇得意的一笑，就这还想难倒他？林宇脑海里瞬间感应起飞雷神的印记，瞬间林宇的脑海里出现了五个飞雷神印记的所在地。林宇之前就已经把刻有飞雷神印记的苦无分别给了几人，为的就是防止眼前的这个情况。没想到还真用上了。林宇可没有什么迁就主办方的想法。林宇有空间能力，这是他的优势所在。他傻了才不用，而且明知道这次的演武有问题，让林宇把朱富贵等人置于险境，林宇还没那么愚蠢。林宇随便感知了下脑海中的一个印记，瞬间身子消失在原地。再次出现时，一个庞大的体型瞬间出现在林宇的视线中。第182章，名不副实，胖子。林宇喊了朱富贵一嗓子，顿时把旁边正在全神贯注观察四周环境的朱富贵吓得一激灵。卧槽！宇哥，你吓死我了！朱富贵拍着胸膛，一脸惊魂未定的对着林宇开口道：“瞧你那出息啊，先去跟其他人会合。”林宇白了朱富贵一眼，不等朱富贵说话
，一把抓住朱富贵的肩膀，瞬间消失。而后林雨又用同样的手段落九儿等人全部聚集在一起。有意思，居然还有空间能力，这小子的天赋还真是厉害。外面旁坐在空中的泰山帝脸上露出一丝笑意，他从林雨进入秘境的时候就开始关注林雨的动向，不仅仅是由于秦望言的嘱托，他本身也很好奇林雨会有怎样的表现。没想到林雨一开始就破了主办方的部署，不得不说，空间的能力就是 bug。至于裁判等人，则是面面相觑。没想到自己等人辛苦搞出来的部署，居然让龙华特区的人占了便宜。不过林雨用的是自己的天赋能力，他们也没什么可说的。秘境里，第一次体验林雨飞雷神之术的洛九儿等人一脸惊叹地看着林雨：“哇，雨哥哥，你这个能力还真是方便啊！就那么羞羞的几下，就把我们全部聚在一起了。”旁边的上官雅和张明、于思思疯狂地点着头。显然无比赞同落脚儿的话，还凑合吧。好了，既然都已经汇合了，那就开始吧。我们直接朝中心区域前进。这附近的魔兽太弱了。林雨等人现在处于的位置属于秘境的边缘位置，在林雨的感知中，附近的魔兽几乎都是一些一阶的魔兽，连二阶的都只有小猫三两只。这种情况，不要说林雨了，就连朱富贵等人都不感兴趣。于是，众人直接同意了林雨的提议，朝着秘境中央一路推了过去。于是，在这个全球的直播画面中，就出现了这样一个奇特画面：在其他所有的参赛选手都是小心翼翼地探查着四周的环境，慢慢地向中心位置前进时，一支六人小队却以一种无所畏惧的态度，一路横冲直撞地碾压过去。而随着时间的过去，越来越多的人也逐渐发现了这支来自龙华的暴躁小队，并且关注了起来。Fuck！ 龙华特区的人是不是玩不起啊？他们是怎么聚在一起的？难道有黑幕？有个鬼的黑幕？没看到咱们的梭罗帝君也在那坐着吗？难道你以为梭罗帝君会跟龙华特区的一起？不知道不要瞎说！我从一开始就关注了那个龙华特区的传奇选手，亲眼看见人家是怎么把队友聚在一起的，那是人家的天赋。你要是有那么好用的天赋，你会不用？那他也是垃圾，还 S S S 级天赋，我看就是虚有其表，都不敢一个人上。还是我们的伊姆兰，汉强大，现在都已经杀了五至二阶魔兽了。更主要的是，我们的伊姆兰，汉是独自一人杀的。比那个只知道靠队友的龙华种子选手强多了。八嘎，什么伊姆兰，哈，垃圾一个。我们的安倍晋司才是最强的，好吗？他都杀了六七只二阶魔兽了，还都是一刀秒杀。伊姆兰，汉算个屁！你们都眼瞎了吗？泰勒女神才是最强的，好吗？看看那 S S 级的自然系天赋，一击下去都不知道杀了多少魔兽。此时，因为林雨的此番行径，网络上的直播间，来自蓝星各地的人正议论的不可开交。各区的人都纷纷为自家的种子选手站队，摇旗呐喊。哎，这什么情况？虽然我知道林雨这样是对的，但是我心里就是不舒坦。别家的种子选手都是单打独斗，就咱们龙华的种子选手组队，总感觉有那么点不起劲。是啊，妈蛋的，看国际直播间的时候想在下面反驳几句的，但是总有点说不出口。哎，林雨，你倒是拿出你 S S S 级天赋的实力啊！这样一直跟在队友后面算个什么呀 ？M M P 的，虽然知道林雨这样才是正确的。但是就是感觉憋屈。此时，在龙华特区的官方直播网站下，龙华特区的众人也是议论纷纷，很多人心里仿佛噎着个什么东西一般，很多人都希望林雨能够爆发一波。秘境里，林雨等人狂奔向中心区域，路上只要是遇到的魔兽，无论是一阶还是二阶，都被几人无比轻松解决掉。只不过林雨对这些连能量值都没有低级的魔兽实在提不起兴趣，所以也就任朱富贵等人练手，全当给几人积累经验了。很快。几人就来到了三阶魔兽的区域，面对三阶的魔兽，此时朱富贵等人明显表现的没有像刚刚那么轻松惬意了。正当林雨考虑要不要出手时，朱富贵仿佛看出了林雨的想法，手中的攻击没停，语气坚定的开口道：“雨哥，你不要出手，交给我们就行，你自己去里面吧，有泰山帝大人给的令牌，我们不会有危险的。”雨哥，这是属于我们的战斗，你的战场可不在这里。张明控制着眼前魔兽的影子，干扰着魔兽的动作。头也不回的说道：“对，雨哥哥，这里我们自己来，你先去中心区域，那里才是你的主场。”落脚手中的聂云火龙枪锋芒毕露，枪身上缠绕的熊熊烈焰把落脚照着，恍如女战神一般，招招不离魔兽要害。嗯，林雨微微一愣，看着几人脸上坚毅的表情，脸上微微一笑，轻呼了一口气：“我明白了，那你们小心点。”小雅，你过来一下。林雨对一旁暂时没怎么出手的上官雅招了招手。雨哥哥，怎么？上官雅走了过来，小脸疑惑地看着林雨，手伸过来，看着伸到眼前的白皙无瑕的小手，林雨手一伸，轻轻握住。雨哥哥，上官雅小脸噌的一下，犹如火烧一般，低下头发，初吻一般的声音。
突然，上官雅猛的瞪大了眼睛，迅速的抬头看向林女。他感觉到一个熟悉的触感从自己的袖子里顺着自己的手臂缠了上来。这是，对于叶几个女孩可以说是无比熟悉了。果不其然，小雅，我把叶仙留给你们，有什么危险让叶通知我。那，这会不会影响到雨哥哥？没事，影响不到。到时候你们要是遇到不可力敌的，可以让叶仙挡一下。不要小看了叶，他可是很强的。那，那好吧。小雅一定会保护好胖哥哥他们的。上官雅小脸坚定地看着林雨，脸上少有的没了羞怯的表情。乖哈，那我先走了。林雨微微一笑，摸了下上官雅的头，又跟朱富贵等人招呼了一声，身影速度飞快地朝中心掠去。小雅，加油！上官雅看着林雨离去的背影，小拳头紧握，内心不断给自己打气。第183章，林雨引起的轰动，望尘莫及的积分。动了，动了，林雨动了。我就知道我们龙华的一号种子怎么可能那么怂，前面估计是为了照顾队友的吧？还是咱们龙华的天才有人情味？卧槽，林雨居然在飞，帅气啊！哈哈，林雨赶紧的上，狠狠的给那群外区佬一个耳光。妈蛋，我早就存了一肚子的弹药了，就等林雨发威了。赶紧的，大哥给点力啊！看林雨前进的方向，他不会是看不上前面的魔兽吧？好像是，他连三阶的魔兽都看不上，他是直奔四阶魔兽去的。会不会有点拖大了？我感觉还是稳点好。再说了，三阶的性价比比四阶的高多了吧？先看看林雨准备怎么做吧。我觉得他应该心里有数才对。林雨的移动瞬间牵动了龙华特区屏幕前众人的心，所有人怀揣着或期待或担忧的心看着屏幕里的正在朝秘境中心飞掠的林雨。秘境中，这秘境的魔兽密度有点不行啊！半空中正在急速飞行的林雨边飞边皱眉头，在他的见闻色感知中，这里的魔兽几乎很少扎堆的。跟林雨之前所遇到的秘境都略有不同，也不知道是不是就是因为这个特点，漂亮特区才把地点选在这里。毕竟如果三四阶魔兽扎堆起来的话，那这群所谓的天才估计全部都要绕道走了，那这个所谓的演武也就没有意义了。想到这，林雨摇了头，又接着飞了一一会。嗯，终于到四阶魔兽生存的区域了。在林雨的见闻色霸气中，林雨终于感知到四阶魔兽的气息，林雨瞬间提速飞了过去。林雨飘在空中，看着底下的那小猫，三两只的四阶魔兽，眼里闪过一丝嫌弃。不过这也没办法，既然是系统的任务要求，那就只能接受了。虽然四阶的能量值不多，但是起码还有点不适。蚊子腿再小也是肉。八十神空击，半空中的林雨掌心对着地面，一道巨大的拳影瞬间轰下，砰！巨大的烟尘扬起，过了一小会，烟尘散去，只见地上的几只魔兽已经彻底化为几滩烂泥。林雨淡淡的扫视了一眼，而后瞬间离去。朝着感知中的魔兽飞去，秘境之外，一个巨大的屏幕立在秘境之外，上面显示的是实时更新着各区的积分。原本八个区的积分相差无几，虽然龙华特区暂列第一，但是也没有超过位于第二的漂亮特区多少分。但是随着林雨的一击，龙华的积分瞬间就飙升了四千分，立马就拉开了漂亮特区的分数。而这一幕也在瞬间通过直播线路传到蓝星的各个地区。我特么的炸了！林雨威武，林雨牛皮，卧槽槽槽槽！我特么五体投地的道歉，原来是我格局太小了。雨神真的是看不起前面的魔兽，一击秒杀四只四阶魔兽，就问还有谁？不说了，老子要去联邦直播间了，我的刀也该出鞘了。外区的渣渣们，你爸爸来了！一瞬间，无数的龙华特区人员疯狂的涌入联邦直播间，就连联邦的那强大的服务器都出现了一瞬间的卡顿。来来，刚刚都是谁说龙华特区种子选手不行的？有一个算一个，都给我出来！刚刚谁说龙华玩不起来着？我们那是让着你们的好吗？现在满意了吧？满足你们。那个叫什么一亩蓝汉的呢？杀几只二阶魔兽了？哦，七只了呀，真可怕呀！快赶上我们林雨的四分之一了。还有那什么安倍晋司、泰勒，那、嗯、不是说秒杀很多二阶魔兽吗？来来来，我们也不欺负你，我们林雨也就一击秒杀了几只四阶魔兽而已。你们只要能秒杀三阶的就行。一瞬间，无数属于龙华的弹幕疯狂的在联邦直播间飞过。密密麻麻的弹幕把直播的画面都遮挡住了，而此时其他各区的网友集体沉默了下来，全都陷入林雨一击秒杀四阶魔兽的画面中，许久都没有反应过来。等反应过来后，看到那密密麻麻来自龙华特区的弹幕后，又再次陷入了沉默当中。这还让他们说什么？还怎么反驳？那么强大的火力，出去找对吗？特么的，怎么龙华派了这么一个怪物出来？这还怎么比？谁能在这个怪物手中抢过第一？一瞬间，外区网友们心里百味杂陈。眼神复杂的看着屏幕中的林雨，哎，荣成，林雨家里，老林看见没？这是我儿子啊！
切，你得意个什么劲？他不也是我儿子吗？林爱国翻了个白眼，无语的看着激动的陈淑敏。艾玛，越看我儿子越帅，也不知道以后哪家姑娘会进入咱家。我看刚刚小雨拉着的那个小姑娘就很不错。燕子，你说是不是？那是，就凭小雨这样子的，以后不知道要迷倒多少小姑娘来。王燕掩着嘴，看着自家老姐妹激动的样子，发出一丝轻笑。刚刚林雨那震撼人心的一幕都被他们看在眼中，他们知道这次的演武已经是稳的不能再稳了。一屋子的人顿时把有点紧张的情绪甩到九霄云外去了，有说有笑的唠了起来。镇守府，荣城一中，所有林雨熟悉的正在看直播的人，这一刻都彻底放松了下来，已经毫无悬念了。再这样下去，差距只会越拉越大。龙华特区拿第一已是板上钉钉的了。秘境里，林雨一路疾驰，只要在他感知中的魔兽都没有逃过林雨的毒手。有一只算一只，全部惨遭林雨的蹂躏。而外面积分面板上的属于龙华的积分也越来越多，很快龙华的积分就已经高到一种让其他几个特区望尘莫及的地步了。作为主考官的罗伯特人都已经妈了，看着几个区积分加起来都没有人家龙华的零头高，罗伯特略显无奈的摇了摇头。就冲现在这分数，他都有种直接宣布结果的冲动了。反正也不可能翻盘了，再比下去又有何意义？不过他也就想一想而已。如果宣传的轰轰烈烈的八区演武就这样虎头蛇尾的结束了。那漂亮特区就真的是丢脸丢到家了，小波儿，你可别点力啊！希望最后可以用那个把那个怪物小子给打趴下，起码这样还可以挽回一点面子。第184章，逐渐逼近的阴谋。秘境里面，林雨飞在空中，时不时丢一个技能下去，把看到的魔兽击杀。哎，要是能这样简简单单的完成任务，多好啊！到底是什么玩意才能让系统给出那么高的奖励？而且还是在外面还有两个递进的强者坐镇的情况下。想不通啊！林雨略带烦躁的想着。虽然现在的秘境看似风平浪静，但是林雨总感觉这像是暴风雨前的宁静。这种敌在暗我在明的感觉真的是糟透了。好，林雨眉头一皱，随手使用飘飘果实的力量控制地面，掀起两个巨手，用力一合，就像巴掌一样把那只吼叫的魔兽拍成肉泥。心情有点烦躁的林雨此刻也不想再这样去一只只寻找击杀了。林雨慢慢降了下来。林雨深吸了一口气，连完美的仙人模式都没开。双手一拍，大喝一声：“木盾，木人之术！”只见林雨脚下的大地疯狂的涌动起来，一个巨大的头颅从大地里面冒了出来，而后一个百米高的木人缠绕着一条巨大的木龙，彻底爬出地面站了起来，恐怖的体型散发着强大的压迫力。林雨一个闪身出现在木人的头顶，而后盘膝坐了下来。轰隆，轰隆，巨大的声音响起，木人在林雨的控制下，一步一个脚印的朝秘境中心走去。每跨出一步，大地仿佛都不堪负荷般的抖一抖，所过之处犹如台风过境一般。无论是魔兽还是什么其他的物质，在牧人的脚下都是一视同仁，只有被踩碎这一结果。这就是那小子的 S S S 级天赋——木盾。泰山帝一脸懵逼的看着林雨屁股下的百米巨人，那恐怖的体型让属于顶级强者的泰山帝都不由得瞪大了双眼。泰山，你们龙华的这个小子真是怪物，这手段有点了不得呀！怎么好事全让你们龙华占了？从一开始就没说过话的梭罗帝君这时也忍不住了，一脸羡慕的看着泰山帝，开口道：“哈哈，梭罗，你们的那个小子也不差啊，跟你们的这个没法比。应该说这里面的所有人加起来都比你们龙华的那个妖孽差远了。”梭罗摇了摇头，操着声音的龙华语开口道：“哈哈，没想到你梭罗帝君居然也会说好话啊！”泰山帝一脸诧异的看着梭罗帝君，仿佛要重新认识一下这个跟自己实力差不多的结界师。梭罗帝君一脸无语地看着泰山帝，转过头去。他虽然嘴比较毒一点，但是事实就是事实。他一个帝境的强者，还不屑去刻意贬低某人，特别还是对一个年轻后生。他梭罗帝君不要面子的啊！泰山帝看梭罗帝君转过头去，嘿嘿一笑，接着关注起林雨的动向。联邦直播间里，林雨的牧人一出又引得无数龙华人沸腾了起来，整个直播间的弹幕瞬间又被霸占了。外区人员看到这种情况，只能恨恨地让出位置。看着那密密麻麻飘过的各种充满炫耀、嘚瑟的语句，内心就仿佛掐了一整个柠檬一般，酸的不得了。有什么了不起的？此时，距离八区演武所在秘境不远处的某个角落里，数个或坐着或站着的面具人聚在一起。没想到这个 S S S 级的小子已经成长到这个地步了，这才觉醒多久？这速度也太恐怖了点！幸亏现在只出了这么一个 S S S 级的觉醒者。一个苍老的声音从某个站着的面具男那里传了出来。从语气中可以听出一丝丝的惊叹，我现在对他越来越感兴趣了，我已经迫不及待想要把他带到女神冕下的面前。另一个面具男则是紧紧盯着这屏幕中的一动不动坐在巨大木人头顶的林雨，透过面具
，一双炽热的双眼仿佛要把屏幕给烧穿一般，声音沙哑的开口道：“其他人都就位了没？嗯，都已经就位了。”苍老的声音缓缓的回道，面具下的双眼闪过一道疯狂的光芒。嗯，等会你全力出手，一定要定住上面的那两个老家伙。我需要两秒，只需要两秒。两秒之后，就算是那两个老家伙，也只能眼睁睁的看着了，明白吗？沙哑的声音透露着一股不容置疑。两秒钟吗？没问题。杰哈哈，苍老的声音带着一股子的兴奋，眼里的疯狂愈发的浓郁。嗯，再等等，等那些祭品聚一起后就动手。为了女神的荣光，嗯，为了女神的荣光。此时，在秘境里的林雨恍然不知危险已经在悄然逼近，依然悠闲的坐在牧人头上，任由着牧人带着自己朝秘境的中心走去。不知道过了多久，林雨感知到前方不远处有几只处于四阶巅峰的魔兽聚在一起，林雨的眼睛不由得一亮，这里应该就是中心了吧。林雨意念一动，原本慢悠悠行走的牧人脚步不由得加快起来，轰隆隆的巨响顿时急促了许多。不远处，几只魔兽一脸呆滞的看着远处过来的巨大身影，背后的尾巴垂了下来，双腿不知不觉的夹了上去，身子也颤抖的伏了下去，嘴里发出充斥着恐惧的呜咽声。牧人身上散发的恐怖威势，让眼前的这几只魔兽彻底丧失反抗的勇气，就连逃跑的欲望都生不起来。林雨眼神淡漠的看着趴在地上瑟瑟发抖的魔兽，意念一动。牧人巨大的拳头便急速轰了下去，轰！大地仿佛都在牧人的拳头下都抖动了几下。而后，牧人慢慢的抽回手臂，大地上一个巨大无比的拳印清晰可见。刚刚的几只魔兽已经彻底化为烂泥。林雨淡然的看着这一幕，意念控制着牧人站立在那，静止不动。他不准备再去寻找魔兽了。就凭他刚刚的一通乱杀，虽然他没有数自己具体杀了多少只，但是林雨大致估算了下上百只肯定是有的。也就是说，光他一个人都打了起码十几万的积分。如果这样子还拿不到第一，说没有黑幕林雨都不信。林雨闭上双眼，调息了起来。他要以最强的姿态来应对随时会到来的意外。一时间，秘境中央的位置沉寂了下来，除了风声，再也没有一丝别的声音。第185章，向秘境中心进击的天才们。不知道过了多久，数个熟悉的气息率先出现在林雨的感知中。林雨瞬间睁开眼睛，脸上露出会心的微笑。此时，几公里外的朱富贵等人一路小心翼翼地朝着中间过来。他们现在也不敢像之前那般横冲直撞了。三阶的魔兽几人合力的话，还是很轻松就能解决。但是面对四阶魔兽就不一样了，就算几人都是天才，也要打起精神才行。你们有没有觉得前面有个什么巨大的东西？一身狼狈的朱富贵努力瞪大着原本就不大的双眼，略微迟疑地开口道：“好像是个什么雕像吧？不过这也太大了吧？看距离起码隔了我们几公里。”如果真这样的话，那这个雕像起码得上百米高了，这都赶得上一座小山了。眼神比较好的张明依稀看出个大概，不过也是语气也有点不确定。那里会不会就是中心位置了？宇哥哥不会就在那里等我们吧？洛九拖着疲惫的身子开口道：“这次的演武禁止使用非自身能力外的物品，也就是说丹药什么的都不能用。”几人一路战斗下来，体内的灵力早就已经消耗的差不多了。不过相对于其他的人来说，朱富贵等人可谓是幸福多了。要知道，他们的队伍里面可是有上官雅这个强力的辅助在。现在几人除了灵力外能完好无损，全靠上官雅强大的恢复能力，不然几人肯定没办法这么快就到这里。嗯，宇哥哥就在那里。上官雅感到缠绕在自己手臂上的夜一阵骚动，他瞬间就猜到这一定是夜感觉到了灵雨的气息，于是点了点头，肯定的说道：“太好了，我们赶紧去跟宇哥哥会合吧，这一路可累死我了。”落脚眼睛一亮，他们几个都知道灵雨把夜留下来了，就在上官雅那里。现在上官雅这么说了，那林雨肯定就在那里。嗯，那快走吧。几人说完之后，就稍微加快了脚步，朝着远处巨大的雕像掠去。圣天斩，一道五米多长、饱含圣光之力的斩击从空中狂劈而下。一个背负六翼的天使凌空而立，嘴里不断喘着粗气，看着向地面那只四阶魔兽飞快袭去的斩击，脸上露出满意的笑容。他知道下面的这只魔兽已经毫无悬念了。地上的那只狮形四阶魔兽抬着头看着袭来的斩击，眼里流露出一丝不甘。他可是这附近的王者，没想到居然会被一群小屁孩给打败了。轰！剧烈的爆炸声响起，狮形魔兽发出一声凄厉且不甘的哀嚎，而后轰然倒地。四阶魔兽也不过尔，我现在的实力应该不会比那个龙华的怪物弱多少。空中变身为六翼天使的波尔琼斯看着倒地的四阶魔兽，虽然气喘吁吁，但是脸上却露出了一丝傲然之色。波尔琼斯缓缓地扇动背后的翅膀，从空中降了下来。落地的一瞬间，波尔琼斯踉跄了一下。要不是他快速扇动了几下翅膀
，估计已经软在地上了。显然，刚刚的斩击已经耗费了他体内的最后一丝灵力。波尔老大，你没事吧？底下几个波尔琼斯的同伴快速的跑过来，脸上露出关切的表情。波尔琼斯收起变身，瞬间一个虚弱感铺天盖地袭来，他强打起精神，脸上露出一丝笑意，摇了摇头：“我没事，先找个地方恢复下灵力。现在快到中心区域了，要是再遇到一只四阶魔兽，那就难办了。”波尔老大说的对，幸亏这次幸亏有波尔老大，不然这只四阶高级的魔兽还真不好收拾。对，波尔老大，赶紧调息一下，我们给你护法，你可不能没灵力。波尔琼斯的队友们你一言我一语的说着，他们经过那么多次的战斗后，体内的灵力也已经耗得七七八八，凭这个状态想要跟四阶魔兽对抗，无疑是痴人说梦。他们也只能依靠他们当中最强的波尔琼斯才行，所以他们只能赶紧让波尔琼斯恢复状态，才能继续走下去。其实，按照他们的意思是到这里就可以了，毕竟他们也没剩多少余力了。奈何拗不过波尔琼斯，只能陪着波尔琼斯往中心去。嗯，那我先调息下，然后我们直接去中心位置。我有种预感，其他区的选手肯定也是直奔中心区域去的。我们漂亮特区不能落在别人后面。一刀流，鬼气斩！一声大喝，一个身影夹带着幽冷的刀光，从一只四阶魔兽旁一掠而过。已经没有什么反抗力量的魔兽，顿时僵在原地。一道巨大的刀痕出现在魔兽的身体表面，而后那只四阶魔兽的身体缓缓地裂成两半，倒在地上。分成两半的尸体却诡异的没有流出一点血迹，强大的肉身更是早已没有了一丝鲜活，暗淡无光，就仿佛精气神在一瞬间就全部消散一般。安倍晋司喘着粗气，稍微缓了一小会，随手耍了一个刀花，略显妖异的长刀瞬间消失不见。晋司大人不愧是安倍家的天才，连四阶的魔兽都挡不住的晋司大人的村正，那是。晋司大人可是一狂大人唯一认可的天才，小小的四阶魔兽自然不在话下。安倍晋司听着四周传来的恭维声，脸上露出得意的笑容，不过随即收敛起来。他轻轻抬起了手，往下压了压，四周的恭维声瞬间安静了下来。看到这种情况，安倍晋司心里更是满意了几分，而后转头看向队伍后面，眼底深处闪过一丝火热。妹儿小姐大可不必离得那么远，一只四阶魔兽而已，有我再不用担心。嗯嗯，多谢晋司大人。刚刚妹儿只是有一点害怕，不过看到静思大人把魔兽杀了妹儿，就没有害怕了。静思大人好厉害！一个酥软甜腻的声音响起，说话的是一个身着白色裙子、脸上蒙着一层轻纱、身材火爆的女子。虽然看不清面容，但是露在轻纱外面的双眸却流露着丝丝魅惑之气，勾人心魄。窥一般之全貌，这绝对是一个魅惑众生的妖孽。<笑>放心吧，妹儿小姐，有我在，一定不会让这些垃圾伤你一根毫毛的。安倍静思拍着胸膛，一脸豪迈的笑道：“只不过从眼底闪过的一丝不易察觉的淫邪之色，却让他的那故作的豪迈姿态显得是那么可笑。而这一切都落在被称为妹儿的女子眼中，妹儿眼底顿时闪过一丝轻蔑的笑意。保护好妹儿姑娘，向中心出发，必须让他们知道我樱花特区的强大。”是，战雄特区，日不落特区，第186章，齐聚。规则的猫腻，别去，都别去啊！那里有一个怪物在啊！此时，在外界正在看直播的各区人员都纷纷为自家的天才们祈祷着，希望他们不要去秘境中心。此时，他们比任何时候都希望自家的天才能够弱一点，最好连四阶的魔兽都打不过，最起码这样可以不用面对中央区域的那个怪物。奈何，任凭他们怎么祈祷，那些天才都很统一的往中心区域聚集。完了，这下要被虐了！外区的网友顿时心生绝望，这尼玛是凑上去找抽啊！至于此时，龙华特区的网友们几乎都是一个反应：拿瓜子的拿瓜子，拿饮料的拿饮料，全都一副看好戏的样子，紧紧盯着那些往中心区域小心翼翼赶去的天才。再快点，再快点！雨哥哥，你在哪呢？我们来了。早已经知道几人过来的林雨，瞬间一个闪身消失在牧人头顶，再次出现时，已经来到了洛九儿等人的面前。林雨看着眼前几个满脸疲惫的小伙伴，就连几个女孩子都有点灰头土脸的。林雨上脸上不由得露出一丝笑意，看到林雨的一瞬间，几人就仿佛看到了主心骨。洛九瞬间蹦跶到林雨身边，拉着林雨的手臂，诉苦道：“雨哥哥，你是不知道我们这一路是怎么过来的，要不是有小雅在，我们差点死在半道上。”林雨当然知道洛九这是在夸大其词，就凭他们几人的实力，不说在四阶的区域横冲直撞，自保绝对是没什么问题，还死在半道上，怕不是累死的吧？好了好了，大家都没事吧？放心吧，雨哥。就这点小卡拉米，哪里是我们的对手？我们这一路上光是三阶的魔兽都杀了几十只了，四阶的也有十来只呢。朱富贵一脸得意的说道：“要不是这里的魔兽比较分散，几人的战绩
可能还不止那么点。不错不错，朱富贵等人的战绩并没有超过林雨的预料，两个三阶中级，一个三阶低级，外加两个二阶巅峰，这样的阵容已经可以碾压其他各区的人了。你们几个赶紧恢复一下吧，我给你们看着。好嘞，妈耶，终于可以安心恢复了。这一路想要恢复下灵气都不敢全心全意，可把我累坏了。张明一溜烟麻利的跑到林雨后面，找了个空地就坐下来，而后开始调息起来。其他人也纷纷找地方开始调息起来。有了林雨在旁边，几人都极其放心，他们终于可以不用提心吊胆的休整了。看到这一幕，林雨哑然失笑，看来这几人真的是累坏了。这一路估计没有朱富贵说的那么轻佻。嗯，林雨蓦然感到一个熟悉的触感顺着自己的手臂快速缠绕起来。林雨知道这是黑刀夜从上官雅那里回来了。夜、yeah.。这一路没什么事发生吧？林雨意念一动，一道信息便传到黑刀叶那里，很快叶就给林雨回复了。一路上，朱富贵等人除了遇到各种各样的魔兽之外，其他的什么奇怪的东西都没遇到。奇了怪了，难道系统真的是发善心了？林雨略带不解的想着，怎么都这个时候了还没什么动静？难道是自己想错了？过了一会儿，靠在木人巨大脚掌处的林雨蓦然感觉到一些陌生的气息传进他的感知中，有点弱。而且不是魔兽的气息，看来是其他参赛的人员过来了。林雨摸着下巴寻思着，也不知道率先过来的会是谁。不过林雨比较倾向于漂亮特区的那个波尔琼斯，毕竟这个秘境就在漂亮特区。要说漂亮特区没有给自家的种子选手开小灶，林雨还真不信。又过了一小会，林雨淡淡的转头看向某个方向，只见几个一脸疲惫的漂亮特区人正缓缓走来，领头的正是之前君天宇给林雨等人看过的漂亮特区种子选手波尔琼斯。波尔老大，这里怎么有个这么巨大的木像？我记得原本这里好像没有这个东西的吧？波尔、琼斯等人看着眼前百米高的木人，一脸的问号。我也不知道。波尔、琼斯喃喃道。不过当他看到前方的人影时，瞬间就把木人的事抛到九霄云外，一脸战意的看着那个慵懒斜靠在木像上的人影。林雨，终于找到你了。波尔、琼斯嘴里不自觉的呢喃着，身体不自觉的想要冲过来。波尔大哥，别冲动，你的状态并不好。先调息一下，我们给你看着。波尔、琼斯被拉住后也清醒过来了，深深的看了林雨一眼，暂时把战意放了下来。走，我们去那边。波尔、琼斯带着几人朝一边的空地走去。他的队友说的对，他的状态并不好，以他现在这种状态，根本不可能打得过林雨。他得以最强的姿态去面对林雨。林雨脸色淡然，看着几人，他们的对话根本瞒不住林雨。只不过林雨并不在意就是了。又过了一会儿，中心区域陆陆续续又来了好几波人。其中还有不少属于龙华特区的人。龙华特区的人看到林雨等人后，都自发的聚到林雨周边。不过还是有例外，就比如季云雷，就带着几人离得远远的。雷哥，我们不过去吗？哼，去干嘛？被针对吗？他林雨是厉害，但是名声越想越容易被针对。这么多外区的天才在，真要被针对了，就算他林雨也没什么好果子吃。季云雷一脸不屑的开口道：“看林雨周边的人，就像看傻子一样。林雨的大腿有那么好抱吗？”不过雷哥这样是不是有点不好？毕竟都是龙华的的人。说话的人略微迟疑了下，开口道：“哼，你们难道还没看明白这次演武的真正意图吗？规则可没说谁杀的魔兽积分就一定就是哪个特区的。”季云雷一脸看透一切的表情，自信的开口道：“雷哥，你是说积分能被抢？没意外的话，应该就是这样。”呵呵，现在所有外区天才的注意力都在林雨那边，我就不信他林雨能扛得住。你们真以为这些天才会没有底牌？如果是这样的话，那岂不是说最后龙华特区可能就剩我们这些人？说话的人一脸错愕地看着季云雷，随即脸上的喜意一闪而过。如果就剩他们的话，那他们不就成为龙华特区最后的希望了？雷哥，厉害了，还是你想的周到啊！季云雷一脸傲然地注视着林雨，他要让林雨知道，并不是实力强就可以了，关键时候还得看脑子。第187章结盟，不需要。出鲁端倪。林雨略带无语的扫了季云雷的位置一眼，你可真是个大聪明，谁给你的自信，让你产生这种世人皆醉我独醒的错觉？林雨没有继续关注某个自以为是的大聪明，像这种不知道天有多高地、有多厚的人，只有亲身经历之后才能悔悟。而林雨唯一能做的，就是来当那个让他幡然悔悟的人。雨哥，怎么突然来了这么多人？已经恢复完毕的朱富贵一睁开眼睛，就被眼前的景象吓了一跳，怎么自己就调息了片刻，就来了这么多人？这不是很正常吗？人家也是天才，咋的？真以为只有你们能走到这里？人家总得有点手段，不是？怎么样，调息好了？嘿嘿，当然了，已经完全恢复了
，绝对可以嘎嘎乱杀。”朱富贵拍着自己的胸膛，一脸自信的开口道：“哦，那等会估计会如你所愿，我等着看你嘎嘎乱杀。”林雨一脸坏笑的看着朱富贵，这胖子最近有点小飘了，是不是要让他长点记性才行？呃，咋回事，雨哥？朱富贵看到林雨的坏笑，顿时后脊梁有点发凉，脖子一缩，一脸警惕的看着四周：“笨啊，胖子！”你没看到四周其他人看咱们的眼神吗？除了咱们龙华的人，哪个人的眼神是正常的？洛九儿等人此时也调息完毕，走了过来。经过这么久的调息，几人此时已经完全恢复了状态。朱富贵闻言愣了一下，略带疑惑的看向四周。果不其然，四周人的眼神或多或少都带着挑衅和敌意，或赤裸裸，或含蓄。朱富贵见状，立马胖脸上转换了一副表情，双手叉腰，眼神不甘示弱的盯了回去。咋地？当你家胖爷是吃干饭的？龙华的兄弟，你好！两道带着怪异的口音同时响起。林雨等人循声望去，只见两个除了肤色不同，但是都是虎背熊腰、浑身肌肉的外区人，直奔林雨走了过来。你好！林雨表情略带怪异的看着眼前的两个男子，没想到这来自战雄特区和彩虹特区的种子选手，居然还敢过来打招呼。没看到其他特区的人都在敌视龙华特区的吗？还是说这两孩子就是个傻大胆？仿佛看懂了林雨眼睛里的意思，安德烈脸上露出一丝笑容。林雨兄弟，我相信你应该也看出了这次的规则吧？嗯，林雨点了点头。早在主裁判罗伯特说完规则的时候，林雨就已经知道了这其中的猫腻，只不过他不在意而已。对他来说，这个隐藏的规则完全就是给他送积分的。也正是因为如此，林雨才会如此淡定，在中心区域等待。规则，不就是裁判说的那两点吗？张明一脸疑惑的喃喃着，他身旁的于思思顿时一把捂住自己的额头。原来这小子不仅缺心眼。还傻，连这个肌肉大汉都看出来了，你一个用脑的居然没看出来！卧槽，你小事真没救了，以后出门别说认识我，这么明显都没看出来。朱富贵连挑衅的姿态都保持不住，一脸无语的看着张明。张明顿时一脸尴尬的看了下四周，发现几人都以一种奇异的眼神看着自己后，张明直接 emo 了，感情就自己不知道。于思思看着迷茫的张明，无奈的向张明解释了下，顿时张明的眼睛就睁大了。卧槽！我说这些人看我们的眼神那么怪，感情把我们当做猎物了，这是被针对了吗？还行，还不至于傻到无可救药。安德烈看了看张明，一度怀疑自己的决定是不是错了。不过在联邦八区里面，他们也就跟龙华特区和彩虹特区的关系比较近。现在这种情况，明显别的几个特区都跟漂亮特区的那个鸟人统一战线，他们不找盟友的话，很可能被逐个击破。所以安德烈才当机立断来找林雨。看过林雨五考视频的他知道。林雨肯定是他们当中最强的那一个。如果要是能跟龙华结盟的话，那漂亮特区也得掂量一下。林雨兄弟，我们结盟吧。哦，你不怕？林雨微微一笑，没有正面回答，只是略带好奇的看着安德烈。嘿嘿，就他吗？要不是怕他们联合起来逐个击破，他们哪一个我都不怕。安德烈看了下四周的人，一脸不屑的开口道：“林雨兄弟，你说怎么打？这次我们彩虹特区就听你的了。”一旁的乔舒亚、弗朗西斯、诺德则是直接多了，一脸坚定的看着林雨，黝黑的皮肤仿佛透着幽光。哈哈，感谢两位兄弟的好意，心领了。你们就在一边看着就行，这些人就交给我们吧。林雨一脸笑意的看着两人，不过在危机还没显露前，林雨可不准备搞什么结盟。再说了，他也不需要这些，就凭那些人，再多也是白搭。林雨兄弟，你是认真的？安德烈和乔舒亚同时一愣，面面相觑起来。难道林雨有自信可以对抗五个区的天才？确定这不是托大？嘿嘿，你们就看好了，等会别惊掉下巴就行。朱富贵一脸笑意的看着两人，不是他瞧不起那些人，这些人要是能让自个宇哥出第二招，都算这些人牛逼。要知道，自家宇哥可是手撕两只七阶巅峰魔兽的男人，而且还是在没集训之前，就凭这些土鸡瓦狗，还想针对龙华，怕不是的失心疯了吧？两人一脸怀疑的看着林雨，想要从林雨表情看出些什么。奈何林雨除了微笑，就只剩云淡风轻。两人只得无奈的对视了一眼。既然这样的话，林雨兄弟，那我们就先走了。有需要的话，说一声就行。好，感谢二位。安德烈和乔舒亚一脸茫然的走回自己的队伍里，显然对林雨的拒绝还有点不适应。此时，位于樱花特区中的蒙面女子瞪着魅惑的眼神，好奇的看着林雨，眼里闪过一丝思索。这就是王所说的天才吗？果然气度不凡。不过，蒙面女子并没有去感应林雨的实力。现在外面还有两个递进的大佬在，他要敢随便暴露气息，分分钟就得交代在这了。嗯，不过女子关注林雨的眼神却全被旁边时刻关注着的安倍静思看在眼里
。安倍晋司顿时转头看向林雨，眼神里面的凶光一闪而过，脸上流露出一丝杀机。嗯，安倍晋司的杀气立刻就被林雨的见闻色霸气感知到。林雨转过头看向安倍晋司，不过莫等他做出什么反应，林雨的目光瞬间就被蒙面女子吸引过去。林雨愣了一下，眼睛微眯，他居然没看透这女子的实力。林雨二话不说，一个探查术就甩了过去。八阶巅峰，第188章。安倍晋司出手，朱富贵迎战。林雨看着探查出来的信息，眼中异色一闪而过，居然有八阶巅峰的强者混入演武人员中，看来这就是变数之一了吧？林雨没有打草惊蛇，一个八阶巅峰的人还不至于让系统给出那样的奖励，肯定还有别的。林雨不动声色的朝樱花特区的其他人用起了探查术，不过这次并没有发现别的什么发现。雨哥哥。那个女人有哪里不对吗？聪慧的洛九在一瞬间就发现了林雨的异常，顺着他的目光看去，顿时发现了那个蒙面女子。不过洛九并不认为林雨是被那个女子给吸引了，他清楚林雨不是那种人。再说了，就凭他和上官雅的姿色，怎么可能比不过一个藏头露尾的蒙面女子？这点自信他还是有的。林雨对他俩都没有什么特别的表现，怎么可能会被一个看不清脸的人给迷住了？那剩下的就只能是林雨发现了什么异常。嗯，你们注意点，那女人不简单。你们随时准备使用校长给你们的令牌。林雨并没有把蒙面女子的实力跟洛九说明，他怕洛九打草惊蛇。嗯呐，洛九看林雨的表情，并没有什么变化的表情，也不动声色的应了一声。他知道，既然林雨没有选择细说，那肯定是有自己的思量。他只要知道林雨有自信应对就行。洛九不动声色的走到上官雅几人的旁边，把林雨所说的跟几人说了一下，几人顿时警觉起来。看来林雨之前所说的意外还真的出现了。另一边。安倍晋司看到林雨盯着蒙面女子看，瞬间眼里的危险之色更加浓郁。他早已把那个全身流露着魅惑气息的女人看作自己的痉挛，他绝不允许有人任何人惦记着。安倍晋司一脸傲然地走出樱花特区的队伍，面对着龙华特区远多于自己这边的人数，心里却一点也也不虚。林雨君，自我介绍下，我叫安倍晋司，想必你也听过我吧？安倍晋司一脸傲然地看着林雨，那高人一等的语气，不知道还以为是哪里来的大人物。这自信的语气让林雨有那么一瞬间愣住了，一脸怪异的看着眼前这个傲气冲天的二愣子，自己这是遇到了小说里面的场景，自己该怎么回话？嗯，我知道你樱花特区的种子选手，一个小小的三阶镇守使。没等林雨说话，安倍晋司又自顾自的说了起来：“之前家叔亲自去邀请你来樱花五大，没想到你不仅不领情，还用卑鄙的手段打伤了家叔。今天无论如何，你都要给我一个交代。”林雨彻底的无语了，真不愧是安倍家出来的。这怕不是是专门生产沙比的家族吧？之前的安倍大雄，现在的安倍晋司，所谓的安倍家族，就是专门来搞他心态的吗？卧槽，受不了了！这哪来的这么个玩意？就你这小瘪三，也配宇哥给你交代？哪来的自信？难道就凭你一米六的身高，还是你那歪瓜裂枣的五官？你妈没跟你说长得丑就不要随便出来丢人现眼吗？吓到小朋友，我怕你赔不起！安倍晋司傲然的脸顿时僵住，脸色急速变化，黑如锅底。他最讨厌的就是别人拿他身高和外貌说事，朱富贵一下就两样全占了。安倍晋司心底的杀气彻底涌现出来，他瞬间就把林雨抛之脑后。他发誓，他一定要杀了眼前这个该死的胖子。只见安倍晋司手中紫光一闪而过，一把泛着紫色氤氲之气的妖异太刀瞬间出现在手中。太刀遥指朱富贵，语气森然的开口道：“胖子，给我滚出来！不要光在那边耍嘴皮子。”哟，恼羞成怒了？就这，你这也不行啊，心态这么差。胖爷今天就给你尝尝记性，别他妈天天一副龙傲天的模样。朱富贵一脸不屑的走了出来，虽然他的天赋才 S 级，但是他有林雨给的挂 ，S S 级的吞吞果实加上饕餮，他还真不需这个所谓的 S S 级樱花果种子选手。死！朱富贵一出来，安倍晋司脸上的杀气顿时浓郁起来，手中的太刀划过一道妖异的刀光，一刀斩向朱富贵。嘿嘿，朱富贵发出一声贱笑，不过表情确实浓重了几分，眼前的这个丑是丑了点。但是实力也是货真价实的，那妖异的长刀一看就不是那么好相与的。朱富贵意念一动，瞬间变身饕餮，圆滚滚的身子敏捷的一跳，瞬间避让开来。水之鞭挞，两条水流长鞭凭空出现，夹带着巨大的力量，瞬间抽向安倍晋司。望着袭来的水鞭，安倍晋司手中太刀快速挥舞了几下，几道刀气快速斩出，刀气瞬间划过水鞭，水鞭瞬间断裂，化为水流流入地下，刀气不减速度，快速朝朱富贵划去。水之护盾，朱富贵脸色不变，流动的护盾瞬间覆盖身体周边一米方圆。刀气碰到流动的护盾后，僵持一小会，在护盾表面水流的作用下，刀气直接被弹开。你这实力跟你说的话有点不匹配啊！
。朱富贵变身的饕餮眼睛流出一丝鄙视的眼神，而后身子狂暴的冲向安倍晋司，两只狰狞的兽脚闪烁着摄人的光芒。一刀流，众流斩！安倍晋司眼中寒芒乍现，手中太刀携万钧之力重重劈下，兽脚和太刀瞬间接触，轰！猛烈的撞击声响起，朱富贵脚下的大地出现裂纹，四肢已然陷入地下。然而朱富贵却犹如没事人一般，僵硬无比的兽脚顶着太刀，嘴巴一张，一柄长刀瞬间从嘴里刺出。安倍晋司脸色一变，抽刀身子急闪，奈何慢了一步，长刀突刺的速度太快了，一道血痕瞬间出现在安倍晋司的脸上，在安倍晋司脸上划出一道狰狞的伤口。安倍晋司手轻轻抹在脸上，看着手上的鲜血，安倍晋司的眼睛渐渐泛起了血红色的光芒。表情狰狞，恍如厉鬼再世一般。死！一刀流，鬼影重重。长刀瞬间幻化出无尽刀影，斩向朱富贵。朱富贵故技重施，一个护盾瞬间挡在面前。不过这次刀影的威力远超之前，护盾上的水流不断被消耗。朱富贵脸色一变，当机立断向后撤去。果不其然，护盾坚持了几秒钟，就彻底化为水花碎裂开来。刀影重重的的砍在地上，凭空斩出无数道密密麻麻的刀痕。看着这巨大威力的一击，朱富贵的冷汗都出来了。妈耶！这要被砍一下，胖爷不得立马皮开肉绽。看来这小子还是有点东西。第189章，白热化的战斗，吃了他。宇哥哥，胖子能打过吗？洛九儿有点担忧的看着地上的刀痕，面对这巨大威力的一击，他自问是挡不住。洛九儿不由得为朱富贵捏了一把汗。虽然朱富贵比自己高了几级，但是天赋跟自己一样，也只是 S 级而已。想要打败拥有 S S 级天赋的安倍晋司，说实话，他并不是很看好。要知道。安倍晋司同样也是三阶终极的镇守使，朱富贵能打成这样，已经有点出乎他的意料了。五五开吧，林雨略微沉吟了下，开口道：“朱富贵虽然吃了吞吞果实，但是朱富贵不像林雨那般，在系统的帮助下，可以直接继承原主人的开发进度。吞吞果实的开发需要时间，并不能够一蹴而就。然而，这方世界所觉醒的天赋，往往会附带着一些信息，就好比武器系的天赋，通常会附带最适用于该武器的功法，像安倍晋司所用的刀法。”没意外的话，应该就是妖刀村正自带的，要不然安倍晋司也不可能用的这么熟练。放心吧，这只是让胖子练练手而已，有我在，不会让胖子受伤的。林雨看着场中火热的战斗，一脸淡然的开口道：“小瘪三，你也不行呢，你这死都喊几遍了，胖爷到现在都还活蹦乱跳的。要不你先回家找你妈要点奶，吃饱喝足才有力气，不是？”朱富贵虽然有点吃惊安倍晋司刀法的威力，但是秉承着输人不输阵的原则，极尽全力嘲讽起来。安倍晋司此时的表情突然变得癫狂起来，血红的双眸紧紧地盯着朱富贵，看着朱富贵都有点心里发毛。你会后悔的。只见安倍晋司直接反转刀刃，摆了个切腹的姿态。朱富贵不由得瞪大了双眼，一脸的问号。卧槽，这么想不开，说你几句就要切腹自尽？安倍晋司没有理会朱富贵，脸上狰狞一笑，一刀朝自己的腹部捅了下去。归刃化甲，顿时一阵妖异的紫里透红的光芒覆盖住安倍晋司的身影。林雨双眼微眯，这不是之前李老使用的那招吗？看来这个安倍晋司是想要使出全力了。如果不提醒朱富贵的话，保不齐朱富贵得吃个大亏。他可是看过李老使用这招后有多门的狂暴，那可是直接压着高了快一阶的司空洛河，就是一顿胖揍。胖子，小心点，这招不简单，全力出手！林雨轻喝一声，提醒了朱富贵一下。朱富贵闻言，脸色顿时一肃。神情凝重的盯着已经变成一团刺眼光团的安倍晋司，全身灵力急速调动起来。朱富贵的身体表面顿时出现一层浓烈的水汽，在阳光的照射下焕发出七彩光芒。对于林雨的话，朱富贵可以说是无条件的信任。既然林雨说小心，那安倍晋司的这一招肯定威力惊人。呼！只见覆盖住安倍晋司的光芒突然往里一缩，一股劲风顿时吹得四周尘土飞扬。再次现身的安倍晋司已然大变模样，紫红色的全身铠甲把安倍晋司整个人都包围了起来。铠甲上密密麻麻的倒刺，令人望而生畏。配上头盔上冲天起的两个犄角，衬托着安倍晋司恍然从地狱中爬出来的恶鬼一般。感受着安倍晋司与之前相比强大了很多的气息，朱富贵脸色微变，这增幅的效果貌似有点离谱啊！胖子，希望你别后悔。安倍晋司全覆盖的面罩下传出沉闷且阴冷的声音，眼睛的位置闪烁着诡异的血红色，手中的太刀流露着一丝邪恶的气息。朱富贵虽然忌惮这个状态的安倍晋司，不过想让他就那么认怂。那是不可能的。朱富贵瘦脸露出一抹人性化的不屑之色。呸！胖爷后悔的事多了去，但是这可不包括你这小瘪三，咋地？穿个破铠甲就给你整出自信来了？你也就这三两出息了。死！安倍晋司懒得跟这胖子废话，
，身影以一种极快的速度瞬间突进到朱富贵身旁，手中的太刀举起，一刀重重的劈了下去。朱富贵脸色一变，随即眼中凶光一闪，变身后最坚硬的一对犄角闪烁着流光，猛地迎了上去。轰！爆炸声响起，而后朱富贵的身体便被这充满威力的一击瞬间击飞出去，落地后四肢在大地上拉开几道深深的鸿沟。待朱富贵停下来。朱富贵立马摇了摇略微昏沉的脑袋，惊疑不定地看着安倍静思以及安倍静思手中的武器。他刚刚居然感觉到自己的体内的灵力被安倍静思手中的武器给吞噬了一点，感受到了吗？我的村正可不仅仅如此，引结恐惧吧！安倍静思森然的声音响起，朝着朱富贵再次扑去。这次朱富贵依然用自己的尖角抵挡了安倍静思的一击，身子也一样被击退了一段距离。只不过这次的朱富贵的瘦脸上扬起了狰狞的笑容，胖爷的灵力居然被一把刀吃了。有点丢人了。不过论吃的，胖爷还真没服过谁。朱富贵喃喃着，眼中凶光一闪而过，浓烈的黑气瞬间从体表冒出，而后快速在背后形成一只虚幻的深渊巨口。胖爷今天让就你看看什么才叫吃，吞噬天地！朱富贵怒吼一声，作为饕餮和吞吞果实的主人，居然被一把破刀给吃了灵力。朱富贵内心的愤怒可想而知，这完全是在胖子引以为豪的领域内藐视他的尊严。只见朱富贵身后的深渊巨口，仿佛也在发出难以抑制的怒吼，而后夹带着滔天黑气，猛地朝安倍静思咬去。安倍静思刚要闪避开来，一股巨大的吸力却瞬间作用于安倍静思身上。安倍静思的身子仿佛被什么东西扯住一般，恍如深陷泥潭。按照这个速度，他根本逃不开。安倍静思面罩下的脸一变，随即眼中红光一闪。既然逃不开，那就不逃了，破开不就行了？龙华的 SS 级天赋的觉醒者可不是这个胖子，他对自己的村正充满无比信心。一刀流，鬼气斩！只见安倍静思摆出一个突进的姿态，背后一个狰狞的鬼影闪现，手中太刀冒出五米多长的刀气，身子破空而出，朝着袭来的巨口斩去。朱富贵眼中的凶光一闪而过，全身的灵力疯狂的注入头顶的深渊巨口，巨口又变大了几分，把安倍静思整个吞了下去。轰！轰！巨口内部传来巨大的爆炸声，黑气疯狂的涌动起来。朱富贵嘴角慢慢溢出一丝鲜血。胖爷就不信吃不了你！朱富贵脸上一狠，来自吞吞果实的神秘力量也全力注入头顶的深渊巨口中，顿时巨口疯狂的咬合起来。而后一股神秘的力量从朱富贵召唤出来的巨口传到朱富贵身上。嗯，朱富贵发出一声舒服的呻吟，随即双眼放光的看着头顶的巨口，他突然有种强烈的冲动，他想要吃了安倍静思。第190章，六阶魔能武器，看不起谁呢？然而没等朱富贵兴奋多久。体内突然传来一阵空虚感，朱富贵脸色一变，该死的，居然这个时候没灵力了！只见朱富贵头顶的深渊巨口突然间停止了咬合，而后黑气逐渐的消散开来。噗，一道极其狼狈的身影破空而出，落在地上，而后疯狂的远离朱富贵。此时的安倍静思身上的铠甲就恍如被硫酸腐蚀了一般，破烂不堪，头上的犄角也短了一截，面罩也已经被破坏的差不多，露出安倍静思惊恐至极的脸。安倍静思刚被吞下去的时候，还没什么感觉，哪知道一恐怖的腐蚀之力突然作用在自己的身上，就连自己村正所化的铠甲都挡不住。要不是最后那股腐蚀之力突然消失，安倍静思差点以为自己就要死在那里面了。切！感受着体内空荡的灵力，朱富贵暗自惋惜了一下。他刚刚有种强烈的预感，要是真用吞吞果实的力量吞了安倍静思，可能会给他带来强烈的惊喜，奈何自己体内的灵力拖后腿了。你这是什么天赋能力？安倍静思一脸惊魂未定地问道：“此时，安倍静思的灵力也维持不住化甲状态，身上铠甲化为一道流光融入身体中，而后化为太刀，重新出现在安倍静思的手中。你是沙比吗？”朱富贵一脸看沙比样的盯着安倍静思，这货凭什么觉得自己会告诉自己天赋的能力？凭脸大吗？安倍静思脸上怒容一闪而过，不过朱富贵那招给他留下太深的心理阴影，一时间他也不敢轻举妄动，手中的太刀紧了又松，松了又紧。要是再来一次，他可没把我从中逃脱。安倍静思谨慎地打量了朱富贵几下，随即脸上露出一丝阴恻恻的笑容。胖子，你好像灵力耗尽了吧？那招是不是用不出来了？这下我看你怎么狂！你试试不就知道我能不能用出来了？朱富贵不甘示弱地回道，只是体内空荡荡的灵力却没有一丝说服力。呵呵，安倍静思脸上露出疯狂的笑容，身子突然抱起，手中太刀瞬间砍向朱富贵。朱富贵脸色一变，这货居然这么果断！现在的他可挡不住来自安倍静思的攻击，看来只能用最后一招了。只见朱富贵深吸一口气，而后一声惊天动地的声音响起：“宇哥，救命啊！救命！今天你叫谁来都没用，给我死！”安倍静思脸上露出狰狞的笑容，
，仿佛已经看到朱富贵血液飞溅的模样。是吗？一道平淡至极却又充斥着不容置疑的声音突然出现在安倍晋司的耳边。安倍晋司脸色不由得狂变起来，心思电转，手中的长刀瞬间改变方向，全力向声音传来的方向斩去。当，一声金铁交击的声音响起。安倍晋司一脸呆滞地看着手中的长刀，被林雨用两根闪着黑光的手指轻轻地夹住。林雨的表情是那么的轻描淡写，仿佛夹的不是 S S 级的武器，而是什么毫无杀伤力的破铜烂铁一般。怎么可能？怎么可能？这怎么可能？我不信！安倍晋司的声音越来越大，怒吼一声，拼尽全力想要抽出手中的长刀。奈何原本易如壁纸的村正，此刻就仿佛被粘在林雨手上一般，任凭他怎么用力，都无动于衷。好刀，可惜。跟错了主人，林雨感受着夹在手中微微颤动的村正，他能感受到这股颤动不是来自安倍静思，而是刀本身的意志。看着憋得满脸通红的安倍静思，林雨两根手指瞬间发力，一股强烈的震动从手指传到村正的身上，咔咔，仿佛哀鸣声一般，安倍静思手中的村正不规则的震动起来，无数的裂纹瞬间出现在长刀表面。而后在安倍静思呆滞的目光中，安倍静思引以为豪，认为无坚不摧的村正瞬间碎裂开来。化为一道流光，没入身体中。不可能，不可能！安倍静思不敢置信的喃喃自语着，看着空荡荡的双手，脸上露出茫然的表情。自己的村正就那样碎了。林雨表情漠然的看着眼前这个已经彻底失去战意的安倍静思，身影瞬间消失在原地。再次出现，林雨已然来到安倍静思的面前，看着眼神涣散的安倍静思，林雨轻抬手臂，对着安倍静思屈指一弹。时间在这一刻仿佛定住了一般，安倍静思涣散的瞳孔一缩。而后又猛然扩散开来，瞬间被眼白占住，身子仿佛承受了无匹的巨力撞击一般。安倍静思瞬间在巨力的作用下腾空而起，在空中疯狂打着旋，而后犹如死狗一般落在地上，翻滚出去，一动不动。此时的中心区域突然陷入死一般的沉寂。漂亮特区、日不落特区、天竺特区，所有人都是一脸呆滞的看着那个轻描淡写的身影。刚刚发生了什么？刚刚那个不可一世的安倍静思，就那么生死不知的躺在地上了？还有？如果没看错的话，那个男人是用两根手指捏碎了 S S 级的村正，这尼玛是在开玩笑的吧？就在众天才还处于迷茫的时候，林雨已然收回手臂，看都不看死尸一般的安倍静思一眼，转过身来，漠然的看着之前那些带着敌意的外区人。林雨已经不想再等了，任务既然要求林雨参加八区演武，那帮文华拿到第一，肯定也是会提高任务评分吧？嗯，不好意思了，为了我的任务，就只能牺牲一下你们了。关于手下留情和完成任务拿到奖励，林雨毫不迟疑地选择了后者。泰勒、伊姆兰、乔伊斯全力出手，不把林雨淘汰掉，我们都危险了。波尔、琼斯率先清醒过来，此刻他再也没有想要找林雨单挑的欲望。林雨那两指捏碎 S S 级天赋的震撼一幕，已经彻底断了他的念头。波尔、琼斯瞬间就明白了，这不是他一个人能应付的怪物。波尔、琼斯大喝一声，瞬间化为充满着圣洁的六翼天使。而后扇动翅膀，快速升空，同时一把充斥着强大灵力的大剑瞬间出现在手中。魔能武器，林雨微微一愣，没想到漂亮特区的这么不要脸，居然还给选手配备镶嵌了魔晶的武器。林雨脑海里电光火石般的想起刚刚裁判所说的规则，不得使用自身能力以外的东西，武器除外。原来是在这里等着呢。感受着那散发着六阶气息的武器，林雨不由发出一声冷笑。漂亮特区为了胜利，是真的无所不用其极。一把六阶的魔能武器。这是看不起谁呢？第191章，怀疑人生的八区天才。天空中的波尔、琼斯看到林雨看向自己，内心顿时一急。凭他的实力，想要使用六阶的魔能武器，必须蓄力一段时间才行，而且只有一次机会。如果在这个时间内被林雨打断，那打败林雨的最后希望就没了。你们还愣着干嘛？真准备被逐个击破？波尔、琼斯大喝一声，终于让另外三个区的种子选手彻底清醒过来。三人对视了一眼，彼此点了点头。现在想要对付眼前的这个怪物，就只能依靠波尔、琼斯手中的武器才有可能了。三人齐齐的前进一步，体内的灵力开始疯狂的运转起来。梭罗，你们就是这样做东道主的？泰山帝斜着眼看向梭罗，眼里的鄙视让梭罗帝君浑身不自在。说实话，连他都有点不耻漂亮特区高层的做法。一群未成年的竞争，你却使用六阶的魔能武器，这不是作弊是什么？最主要的是，这次的后手貌似屁用没有。人家龙华那个妖孽召唤的那个百米巨人还一动不动的在那呢，他还真不信，就凭一把六阶的魔能武器能对那个妖孽怎么样？不过梭罗帝君身为漂亮特区的人，虽然不耻，却也不想诋毁自己的家园。他只得淡淡的说了一句：“这是规则允许的，你们也可以准备的，不是吗？”泰山帝看着梭罗帝君如此不要脸的回答，顿时无言以对。
，你特么赛前才公布的规则，谁给你准备？而且你以为所有人都跟你们漂亮特区一般不要脸？呵呵，泰山帝冷笑一声，没有理会梭罗帝君。这要搁以前，泰山帝绝对不会善罢甘休。只是现在嘛，泰山帝看着秘境中那个挺拔的身影，眼里露出一抹期待神采。他相信，无论漂亮特区做什么手脚，手段有多卑劣，最终成全的只会是灵雨。梭罗帝君看到泰山帝的这个反应后，并没有多大意外，望着那个来自龙华的少年，梭罗帝君内心暗自叹了口气。这下真的是输人又输阵了。早知道还不如痛快点认输，起码不会像现在这般。他仿佛已经能看到漂亮特区口碑在联邦民众中一落千丈的场景。哎，联邦直播间有见识的龙华网友在波尔琼斯掏出魔能武器的一瞬间，就已经发现了端倪。顿时，直播间的弹幕又开始了霸屏模式。呵呵呵。漂亮特区这是办的可是真漂亮，一群垃圾，玩不起就不要玩了，还他妈是主办方，就这样的人有什么资格做东道主？以多欺少就算了，咱们家雨大值得你们如此对待，但你们这掏出魔能武器，那就过分了，啥也不说了，坐等雨大教你们怎么做人。雨神，弄死这群只知道耍手段的小垃圾，特么的，看得真火大，垃圾漂亮特区。外区网友只能无奈的看着这一幕，却一句话也说不出来。这次波尔琼斯拿出魔能武器后。就连漂亮特区的网友看到自家种子选手的操作后，都是一脸的不耻。要知道，漂亮特区几乎是最推崇个人英雄主义的一个地方，无论是大事件前还是后，都是一如既往。他们充满失望地看着屏幕中那个充满圣洁的天使，他们宁愿他们的种子选手凭借实力轰轰烈烈地反抗一把，也不想看到现在这个局面。秘境中，林雨看着严阵以待的几人，他一把拦住已经掏出武器的洛九：“交给我吧，也该结束这场无聊的闹剧了。”原本一脸不忿的洛九看到林雨的这副样子，瞬间眼睛里亮起了小星星，收起武器，一脸期待的看着林雨，脸上露出兴奋的表情。雨哥哥加油！林雨在万众瞩目下，慢慢的走了出来，看着空中正在努力蓄力的波尔琼斯，再看看严阵以待一代的外区种子选手，脸上飒然而笑。出手！随着波尔琼斯的一声大喝，此时的他已经蓄力完毕，手中的武器恍如小太阳一般，闪耀着刺眼的光芒。他深吸一口气，圣剑。裁决一击，波尔琼斯手中的武器幻化出一把巨大的圣剑虚影，携带着巨大的威势，朝着底下的林雨急速斩去。半空中喘着粗气的波尔琼斯一脸期待地看着自己的攻击，这可是他借助魔能武器的灵力才使出现阶段本不可能用得出来招式，唯一能直逼六阶的攻击，他就不信林雨能挡住自己的这一招，能逼我使用魔能武器。林雨，你虽败犹荣。底下的几个种子选手看到波尔琼斯的强力一击，内心里满是震撼。不过他们也知道，现在可不是吃惊的时候。三重叠浪，三道海浪凭空出现在泰勒、艾丽森、斯威夫特的身前，朝着林雨快速压了下去。岩一斩，变身为伽罗罗的伊姆兰汉，直接冲天起，双翅用力一扇，两道冒着金色火焰的斩击朝着林雨破空而去。闪电之怒，来自奥亚特区的乔伊斯·拉丁摆出一个投掷标枪的姿态，用力一扔，手中的长枪闪烁着紫色的电弧，朝着林雨快速的飞去。呵呵。林雨看着逐渐逼近的攻击，轻轻一笑。不得不说，这些人不愧是个区里最顶尖的天才。这些招式的威力都很不俗，特别是波尔琼斯借助魔能武器使出来的攻击，除了林雨，龙华特区的其他选手还真挡不住。哪怕是其中最强大的上官雅也不行。不过对于林雨来说，这些都是小意思，他多的是办法抵挡。林雨意念一动，灵力快速调动起来，神罗天争，砰！顿时，一股巨大无比的斥力场从以林雨为中心快速的向外推进，林雨脚下的泥土也在这股斥力下被快速狂暴的推了开来。几个种子选手的攻击在跟这股斥力接触的一瞬间，立马消散开来，哪怕是一秒钟都没有坚持住。在场的众人看着悬空而浮的林雨，以及林雨脚下那个直径二十来米的半圆形深坑，脸上露出震撼的表情。而发出攻击的四人更是一副茫然的表情，自己最强大的攻击就那么无了？假的吧？半空中的波尔。琼斯艰难地咽了下口水，难以置信地看着那个面无表情的身影，嘴里不自觉地喃喃自语着：“要知道自己的那一击可是无限接近六阶的攻击啊，居然连林雨的衣角的都没有碰到。”第192章，霸王色逞威，蒙面女子的身份。这个林雨真的是刚刚觉醒的。此时，位于樱花特区中的蒙面女子略带错愕地看着林雨。林雨的这一击不仅惊呆了八区的天才，就连他这个八阶巅峰都被吓了一跳。这可怕的威能比得上一般的七阶攻击了吧？如果林雨此时能听到蒙面女子的感慨，林雨绝对会吐槽她一番没见过世面。要知道，神罗天争的威力是可以随使用者使用灵力的大小变化的。他刚刚也只是随便使用了点灵力而已。要是全力使用的话，那不得把他吓出原形来。
。此时漂浮在空中的林雨淡淡的看了几人一眼，是时候结束了。一股恐怖至极的气势突然从林雨的身上爆发出来。此刻在八区天才的眼中，眼前那个凌空而立的人就仿佛睥睨天下的王者一般，恐怖的压力使他们浑身颤抖不已。伴随着林雨的眼睛猛地一睁，那股无形无质。却充斥着霸气凌然的威压，在林雨控制下，朝着那五个对自己出手的特区压去。扑通！伴随着第一个晕倒的人出现，就仿佛引起了多米诺效应一般，一个又一个的人翻着白眼，软倒在地上。很快，五区中的人除了那个神秘蒙面女子和那四个最强的种子选手外，其他人已经全部无意识地瘫倒在地上。扑通！紧接着，四个种子选手中实力最弱的奥亚特区种子乔伊斯·拉丁率先抵挡不住，软倒在地。而后天竺特区的伊姆兰、汉、日不落特区的泰勒、艾利森、斯威夫特也相继步入后尘，不愧是有史以来最强天赋之人。这次输的不冤。仅剩的波尔、琼斯艰难地顶着林雨的霸王色霸气，深深地看了林雨一眼，在内心里感慨了一句，而后双眼一翻，不省人事。至此，五区中的真正选手在林雨霸王色霸气下全军覆没。看着五区之中仅剩那个神秘蒙面女子，林雨淡淡地收起霸王色霸气。林雨清楚，仅凭霸王色霸气的威压是不可能把一个八阶巅峰的镇守使怎么样的。林雨转过身，直面那个蒙面女子，眼中闪过一丝探究之色。你刚刚使用的那个是什么？蒙面女子狐媚的双眸直定定地盯着林雨，眼中还残留着震撼之色。刚刚林雨爆发的那股恐怖气势，让他一度以为自己面对的是一个同级强者。然而，在周边的人相继晕倒之后，蒙面女子瞬间就猜到，林雨使用可能不是单纯的气势那么简单。因为就凭他八阶巅峰的气势，也不可能产生那种令这么多人同时晕倒的威压。而且在林雨使用霸王色霸气压向他的时候，蒙面女子明显感到体内的灵力运转起来没有那么流畅。虽然这点影响对他来说并不是很大，但是却也让他倍感别扭。蒙面女子清楚，那个状态下自己根本发挥不了自己的全部实力。想到这，蒙面女子看向林雨的眼睛又亮了几分。要不你先跟我说说你是谁？林雨看着眼前的蒙面女子，眼睛微微一眯，表情微微凝重了几分。同时背在身后的手朝着朱富贵等人做了个手势，提醒众人做好准备。朱富贵人自从林雨出手时，就已经把注意力全部集中在林雨的身上。此时看到林雨的这个手势后，瞬间正色起来。这是之前林雨就已经跟几人约定好的，只要林雨一摆出这个手势，众人就要随时准备使用泰山地给予众人的结界令牌。几人对视一眼，缓缓地向后退去。他们现在唯一能做的就是不干扰林雨。周边龙华特区的其他选手此刻也感觉到气氛有点不对劲。刚刚林雨那强大无比的姿态已经彻底映入他们的心底，但是即便如此，那样强大的林雨现在居然会露出凝重的表情，那他所面对的那个蒙面女子又是多恐怖的存在？想到这，再加上看到身为林雨队友的朱富贵几人都在缓缓后撤，龙华特区的众人也纷纷向后退去。至于另一边，战雄特区和彩虹特区的那些人看到龙华特区选手们的反应，虽然他们不清楚龙华的人为什么要后撤，但是他们也不傻，他们知道。龙华的人肯定是发现了哪里不对，才会有如此反应。于是他们也跟着缓缓后撤，同时一脸戒备地看着樱花特区中的那个蒙面女子。那可是连那个恐怖无比的林雨都要慎重对待的人，在场的众人谁也不敢掉以轻心。蒙面女子也发现了众人的小动作，不过她并不是很在意。对她来说，那些人都是蝼蚁一般的存在，加起来都比不上林雨的万一。她的注意力此时已经全部集中在林雨的身上。林雨小哥哥，奴家叫胡妹蒙面女子甜腻的声音响起。虽然看不清样貌，但是光听声音，林雨就已经脑补出一个妖媚的形象。林雨不由得好奇起蒙面女子面纱下长相是什么样的。白眼，在好奇心的驱使下，林雨意念一动，白眼瞬间开启，蒙面女子的面纱在林雨面前瞬间失去作用，一张艳如桃李、一衬一喜的小脸，配上一双勾魂摄魄的双眸，好一副狐媚脸。这又是一个不下于上官雅的超级美女，而且由于身上那股子魅惑之气，相比上官雅等人也更加的吸引人的眼球。嗯。不过林雨的注意力并没有被女子的长相吸引住，白眼透视效果让林雨瞬间就发现了胡妹儿的异常。在林雨的眼中，眼前这个自称胡妹儿的女子体内居然有一个蕴含着庞大灵力的能量源，而这个能量源林雨无比的熟悉，林雨可以说是见过无数次了。毕竟林雨之前去秘境的时候都是经常开着白眼的。没错，眼前的蒙面女子体内居然有魔晶的存在，就跟魔兽体内的异母一样。林雨脑海里瞬间思绪万千，有种豁然开朗的感觉。这个全身充满着魅惑气息的女子，居然是由魔兽变换而来的。林雨不由得以一种稀奇的眼神扫视着眼前的蒙面女子，这还是她头一回看到能化身成人形的魔兽，而且身上没有一丝一毫的属于魔兽的气息。另一边，胡妹被林雨来回巡视的眼睛看得心里有点发毛
，就仿佛自己的秘密赤裸裸地暴露在林雨的那双妖异的眼睛之下。胡妹心里闪过一个念头，随即胡妹使劲地摇了摇头，甩出这个不切实际的想法。怎么可能呢？他可是能完美化形的九尾天狐一族，就连地境的强者都发现不了异常，一个刚觉醒的镇守使又怎么可能发现的了？想到这，胡妹鄙视了一番自己的疑神疑鬼，水汪汪的大眼睛再次看向林雨。第193章暴露，泰山地的怒火。林雨小哥哥，你看妹儿都告诉你我的名字了，你跟我说说嘛。苏软的声音带着一股子魅惑传进林雨耳朵里，林雨顿时一激灵，耳根子一痒，狠狠地打了个冷战。卧槽，这特么真是个妖精，恐怕传说中的狐狸精也不过如此吧。林雨暗自感慨了一声，然后随手又丢了个探查过去。系统的探查术就是这点不好，只能根据自己眼睛看到的东西进行分析。林雨之前没发现这个胡妹儿的魔兽身份时，只能得到她的阶级情况。现在应该能知道他的身份。果不其然，一行跟之前比起来，详细的数据出现在林雨脑海中。九尾天狐，潜能十阶，未知力量封印中，最高可修炼到九阶、八阶巅峰。林雨眼睛一亮，他突然间对眼前这只真狐狸精来了极大的兴趣。不仅幻化之后养眼，而且天赋强劲，实力也不差。这种送上门的极品通灵兽，林雨没理由拒绝。九尾天狐，八阶巅峰。虽然我不知道你想干嘛，不过既然来了，那想要走可就没有那么容易了。林雨脑海里心思电闪而过，没有回答胡妹儿的话，自顾自地打量着眼前这只美艳绝伦的狐狸，脸上露出一丝满意的笑容。胡妹儿轻纱下的脸闪过一道不自在，这小子的眼神是几个意思？把自己当货物了？妈的，要不是门口的那两个老东西，老娘非要让你知道花儿为啥那样红。小哥哥，你理一下人家嘛。胡妹儿略带委屈的声音响起，水汪汪的大眼睛看着林雨，仿佛下一秒眼泪就要下来一般。你这不要脸的女人！好好说话不会吗？就你这藏头露尾的、见不了人的模样，还想勾引我家雨哥哥，也不照下镜子，好好掂量掂量。林雨身后的洛九听着胡妹一口一个小哥哥的，还不断的在那搔首弄姿，不知道怎么地，一股无名之火熊熊燃烧起来，忍不住出口呛了起来。看到胡妹转过头来，洛九不甘示弱的叉着腰瞪了回去。一旁的上官雅此时仿佛也忘记了害羞，努力瞪大双眼，小脸鼓成包子脸，坚定不移的站在洛九的旁边。一个魅惑，一个火辣。一个清纯，一时间，三个风格诡异的女子就那么在战场大眼瞪小眼起来。胡妹面纱下的脸蛋闪过一丝不屑，挺了挺胸前的高耸，眼神玩味的看着那两个青涩的小姑娘。洛九儿两人虽然距离胡妹有一段距离，但是胡妹的小动作还是全部进入两个小姑娘的眼睛里。顿时，两个小姑娘双眼同时冒起了熊熊烈火。这是挑衅吧？这绝对是挑衅。不过，两女看了下胡妹胸前的高耸，内心里的羡慕一闪而过。同时，一股挫败感油然而生。两女虽然也是风华绝代的女子，但是由于还没彻底长开，相对风情万种的胡妹儿来说，还是被压了一头。胡妹儿得意的一笑：“小样的，还治不了你们了。”不过她的目标可不是那两个小姑娘。稍微调戏了下落脚两女之后，就又继续面对着林雨。不过林雨接下来的一句话，却让胡妹儿整个人都愣住了，瞳孔猛地一缩，脸上露出惊骇欲绝的表情：“呵呵呵，九尾天狐，能告诉我一只八阶巅峰的魔兽？”为什么要费尽心思隐藏在我们之中吗？波纹状的轮回眼闪烁着妖异的光芒，林雨略带玩味的看着胡妹儿惊骇欲绝的双眸。波纹上的几个勾玉随着林雨眼睛的转动而转动，一股神秘的力量直击胡妹儿的心灵。胡妹儿惊骇欲绝的表情瞬间一怔，双眼中露出一丝迷茫，面对着林雨的疑问，不自觉的开口道：“凤兽王的命令，接触人类的天才林雨，调查林雨的情报以及带。”胡妹儿的脸上突然出现一丝挣扎，话说到一半停了下来。林雨脸上露出一丝遗憾，实力还是太弱了。班爷都能用血轮眼的幻术把九尾当做宠物一般玩弄于股掌之中，没想到自己控制一只八阶巅峰的魔兽，居然只能控制这么一小会。不过这也是林雨不了解九尾天狐一族的缘故。如果林雨知道九尾天狐一族最擅长的魅惑之术其实就是幻术的一种，估计林雨就不会那么意外了。凭林雨刚六阶的实力，让八阶巅峰的九尾天狐陷入幻术血轮眼中，已经足以说明幻术血轮眼的可怕。你刚刚对我做了什么？随着胡妹儿脸上的挣扎加剧，一股强大的灵力瞬间从胡妹儿的身上爆发出来。胡妹儿瞬间从幻术血轮眼中挣脱出来，身子快速的向后退去，眼睛里露出惊恐的神色。身为九尾天狐的他，居然在不知不觉中中了林雨的幻术。胡妹儿顿时一脸惊疑不定的看着林雨，好歹。不等林雨回答，一个压抑着极致怒火的大喝声顿时回荡在整个秘境之中，同时一股滔天的气势弥漫在整个秘境之中。呜、哦、呜。秘境之中，无数的魔兽在这股气势下，顿时吓得全部趴在地上，前爪抱着头，瑟瑟发抖。他们能感觉到，那是一个恐怖至极的存在
，一个随时可以让他们灰飞烟灭存在。秘境之外，原本凌空盘膝而坐的泰山帝，此时已然站了起来，灰白的须发怒张，可怕的气势压得四周鸦雀无声。除了梭罗帝君还能淡然自若外，其他人都在艰难的抵挡着。泰山帝双眸之中，仿佛有着无尽的怒火，紧紧的盯着秘境中的胡妹刚刚胡妹爆发出灵力的时候，魔兽特有的气息就再也隐藏不住。虽然只有那么一瞬间。但是对于一个递进的强者来说，却是那么显眼。岩屋里面居然混入了可以完美化形的高阶魔兽一族。泰山帝脑海中瞬间闪过几十年前那让龙华蒙受了奇耻大辱且元气大伤的一幕。同样是可以一只完美化形的魔兽，凭借着无人可以识破的手段，搅动着整个龙华特区，鸡犬不宁。那次龙华特区不仅损失了大量的天才，甚至还有两个的递进的强者在那次的战役中也彻底陨落了。现在再次看到看到能完美化形的魔兽，泰山帝瞬间就明白了。魔兽是又准备故技重施了，而且他们这次的目标是灵羽，一个前所未有的天才。第194章，序幕。袭来的永夜教会，好机会！此时在秘境入口不远处隐藏的永夜教会的教皇亚恩·威尔逊顿时眼睛一亮，脸上闪过难以言表的兴奋。亚恩·威尔逊没想到能完美化形的九尾天狐居然会暴露了，而且因为之前的原因，导致现在泰山帝整个人的注意力都在九尾天狐那边。那他这边实施计划的风险就低了很多。想到这，亚恩·威尔逊立马转头看向身旁的副教主，准备出手。那两个老不死要是发现不对，立马用你的能力控制住。明白。苍老的声音透过面具传了出来，语气中也满是期待。亚恩·威尔逊点了点头，轻轻一滑，一道空间门瞬间形成。他一步跨入其中，身影消失在原地。走！副教主轻喝一声，几人瞬间闪身，消失在原地。秘境中。胡妹儿此时的脸色难看至极，在泰山帝的气势威压下，背齿轻咬，一股庞大的灵力瞬间爆发，同时身体快速的膨胀起来。顿时，一只二十来米高的雪白魔兽出现在林雨面前，九条巨大的虎尾不断在身后摇曳着。林雨不由得瞪大了双眼，没想到这什么九尾天狐的真身居然这么漂亮。没错，林雨眼前的巨大白狐不仅没有火影中九喇嘛的那种狰狞邪恶，反而有一种灵动之美，而且身上还有一股子的魅惑之气。颜值可以说甩了火影中的九尾几条街，我的，这必须是我的通灵兽。林雨眼中闪过强烈的渴望，他已经把这只颜值和实力并存的狐狸列为自己的私有物了。林雨对面画出真身的胡妹儿勉强抵挡住泰山帝的气势，内心却是焦急万分。该死的，永夜教会的怎么还不出手？胡妹儿脸色难看的想到，永夜教会的再不出手话，一旦外面那两个老家伙对他出手，纵使他有天大的手段也没用。那可是递进的强者。此时，秘境之外的泰山帝看着画出真身的胡妹儿，双眼中的怒火登时喷涌而出，想都不想就控制起刚刚他布置的结界。虽然泰山帝布置的结界师属于封印类的，但是对于他这种递进的强者来说，调动一部分结界的灵力用来攻击，那是轻而易举的事。只见巨大的结界瞬间在秘境的上空重新显现出来，强烈的金光不断闪耀着，而后巨大的灵力在泰山帝的控制下，在胡妹儿的头顶不断汇聚着。同时，一股强大的禁锢之力作用在胡妹儿身上，让胡妹儿动弹不得。胡妹儿抬起硕大的虎手，一脸恐惧地看着空中汇聚的灵力，身上灵力疯狂地运转起来，柔顺的胡毛无风自动。一个蕴含着庞大能量的护盾出现在体表。此时的胡妹儿现在也没有什么好的办法，在泰山帝的结界里，他能随心所欲地控制着他的结界，而他唯一能做的就是硬抗，而后祈祷自己的护盾可以挡住，即使他知道这个希望很渺茫。卧槽！一旁的林雨瞪大了双眼，看着胡妹儿头顶的强大灵力，内心一阵的无语。娘西皮的，自己内定的通灵兽还没到手，难道就要那么无了？泰山帝老大，你下手倒是轻点啊，打个半残不就行了？何至于这般大炮打蚊子？啊？小狐狸，你可得点力，撑住了！该死的永夜教会，言而无信的混蛋，王一定不会放过你们的！望着头顶汇集着已经超过自己承受能力的灵力，胡妹儿眼中的绝望之色愈发浓郁。他仰天发出一声愤怒的咆哮，充满着恨意的声音瞬间响彻秘境。永夜教会，林雨愣了一下，这怎么还跟永夜教会的扯上关系了？随即，林雨的脸色就是一顿变化，警惕的看向四周。他终于明白为什么系统会给出那样的奖励。这尼玛的，一个八区演武居然同时混入了邪教和魔兽两方人物，那这次的演武不成了个笑话吗？众目睽睽之下，联邦的这次丢脸怕是丢大了。永夜教会，外界泰山帝的脸色一愣。手上的动作一顿，原本要发动的攻击也停了下来。怎么这其中还有这群疯子的身影？难道魔兽跟永夜教会的疯子联手了？想到这，泰山帝的脸色又难看了几分。
，这是在赤裸裸的打他们两个递进强者的脸。梭罗，泰山帝大喊一声，原本在一旁看戏的梭罗帝君顿时正色起来，阵盘出现在手中，意念一动，瞬间布下一个强大的感应结界。找到了，梭罗帝君眼睛一亮，庞大的灵力瞬间调动起来，一个散发着恐怖威能的结界瞬间布置下去。杰哈哈，小狐狸，话可不能随便乱说，我们永夜神教可是最讲信用的。一个阴恻恻笑声响起，泰山帝和梭罗帝君同时转头看向声音传来的方向，来自两位帝境强者的恐怖威压瞬间弥漫全场，真可怕！戏谑的声音从面具下传了出来了，同时一股不弱于二人的气势说教喷涌而出。帝境，泰山帝和梭罗一愣，没想到永夜教会的居然会派出帝境强者来破坏八区演武。不过，泰山帝看着眼前的几个面具男，脸上随即露出一丝危险的表情，这是不是有点瞧不起他们两个了？不对，这时梭罗突然出声，脸上的表情一肃。我刚刚感知到的气息不是这个。嗯，还有，泰山帝的脸色不由得一变。永夜教会的疯了吗？发现了吗？不愧是帝境的结界师，还以为能让我清闲一下呢。永夜教会的副教主看着泰山帝和梭罗帝君的反应，就知道自家的教皇已经被发现了，轻轻感叹了一句，随即开口道：“嗯，两位可以稍微等一下吗？”泰山帝两人没有理会副教主的意思。现在那个隐藏在暗中不知道做什么的人才是关键。梭罗，这个交给我了，你把那只隐藏的老鼠逮出来。泰山帝停下秘境中准备轰击下来的灵力，一脸严肃的开口道：“嗯。”梭罗点了点头，手中的阵盘亮起明亮的金光，结界内恐怖的灵力瞬间汇聚起来。大家都是帝境，起码给点尊重吧。你们这样让人很为难啊！废什么话！今天你们谁也别想活着离开这里，离火阵起！第195章地境之间的战斗。泰山帝一声大喝，恐怖的灵力瞬间涌出体外，一个充斥着炽热气息的巨大结界瞬间覆盖住永夜教会的几人。离火，朱雀之怒！随着泰山帝的大喝，结界中凭空出现无数的火焰，而后汇聚成一只栩栩如生的朱雀神鸟的模样。朱雀仰天发出一声怒吼。携带着莫大的威能，朝永夜教会的几人俯冲而去。炽热的火焰仿佛要燃烧着这方天地。泰山帝君，你这就有点看不起人了。就这样，还想把我留下来？副教主背负着双手，看着袭来的朱雀神鸟，面具下的脸露出一抹不屑的表情。别看这只朱雀神鸟外形唬人，但就凭这种瞬发的结界，也就对地境以下的人还能有点威力。对付他这种同级的强者，还真有点不够看了。定，永夜教会的副教主淡淡的说了一句。瞬间，体型巨大的火焰朱雀就被定在半空中。破！巨大的朱雀神鸟瞬间就碎裂开来，而后消散在天空。这个能力，你是永夜教会的副教主阴阳帝君。泰山帝脸上的神情浓重了几分，居然是这个阴阳人亲自出手。那隐藏在暗中的人又是谁？难不成是永夜教会的教皇？没想到泰山帝君居然还记得我，杰哈哈，还真是不甚荣幸啊。阴阳帝君对于泰山帝能轻易认出自己的身份，一点也没感到意外。面具下的双眼闪过一抹癫狂，而后发出略带疯狂的笑声，有点难办了。泰山帝看了一眼还在准备的梭罗帝君，内心里面闪过一丝的无奈。他毕竟是不擅长正面的结界师，在没有事先准备的情况下，跟眼前的阴阳帝君相比，还是差了点。好了，你们还是先好好的待一会儿吧，可不能让你们坏了教皇的好事。看着梭罗帝君手中的阵盘光芒越发强盛。阴阳帝君知道不能再让梭罗帝君继续下去了，一旦让梭罗帝君布下结界，那就麻烦了。那可是真正的地境结界，不像泰山帝随手所布置的那种。阴阳帝君背负在后面的双手慢慢的放了下来，体内的灵力快速运转起来。不好！迅风阵起，泰山帝脸色一变，手足阵盘再次亮起，又一道结界叠加了上去。迅风飞莲之吼，离火朱雀之怒。结界内顿时顿时狂风呼啸，火界风势，一只远比之前庞大的朱雀神鸟再次降临。领随着泰山帝意念一动，朱雀神鸟瞬间冲向阴阳帝君。杰哈哈，这才像样。不过还不够，泰山，你老了。阴阳帝君发出一阵狂笑，灵气瞬间喷涌而出，念力风暴，一道无形的波动从阴阳帝君身上爆发出来。天空中出现了不规则的波纹，就仿佛一阵无形的风暴一般。而后狠狠地轰向袭来的朱雀神鸟，轰！二者相撞，空中出现犹如太阳般的闪光，剧烈的爆炸声在空中响起。朱雀神鸟再次化为火花，消散人间。念力看着阴阳帝君释放的无形攻击，
。泰山帝不由得喃喃道：“阴阳帝君觉醒的天赋是神秘系 S S 级的念力天赋，一种依托于精神力却又有别于精神力的特殊力量。阴阳帝君既可以通过强大的念力来进行控制，就像一开始定住朱雀神鸟那般，又可以发起无形无质的强大攻击，防不胜防，可以说是一种相当可怕的能力。”阴阳帝君莫等泰山帝做出下一步攻击，强大的念力又再次发动起来。这次是直接对着泰山帝和梭罗帝君去的。念神枪，两道无形的念力标枪在阴阳帝君的意念控制下，朝泰山帝二人电射而去。不好！泰山帝脸色狂变。虽然念力无形无质，但是凭借地境强大的感知，泰山帝瞬间就感觉到一股强大的威胁袭来。盾，盾，盾！泰山帝接连甩出三重强大的结界，把二人保护起来。咔咔！第一重结界刚布好，两道无形的攻击便猛烈的撞在结界上，结界瞬间出现无数的裂纹，而后化为光屑消散开来。接下来第二重结界稍微坚持的久一点，不过最终还是没能挡住阴阳帝君的攻击，步入一重结界的后尘。而第三重的结界，在泰山帝有准备的控制下，虽然没能彻底挡住阴阳帝君的念神枪，但是在泰山帝灵力不断注入结界中，最终两把念神枪牢牢的卡在结界上，结界没有碎。但是念神枪也没法再前进一点点，泰山帝轻呼了一口气，这种无形的攻击还真是烦人，还好挡住了，真的挡住了吗？阴阳帝君面具下的脸露出一丝诡异的笑容，嘴里轻声呢喃着，可惜正在全力防御的泰山帝并没有听到，而刚刚松了一口气的泰山帝蓦然感觉自己布下的结界没有了刚刚那种卡住东西的感觉，脸上表情一变，暗道了一声不好，梭罗，小心！泰山帝大喝一声。同时，手中的阵盘再次亮起了光芒。只是还莫等泰山地步下结界，一道神秘的力量便缠绕到自己的身上，牢牢地束缚住自己。泰山地瞬间明白自己试着了阴阳帝君的道了。那两道无形的攻击根本不是重点，重点的是隐藏在这两道攻击中的另一种念力。一旁的正在全力布置结界的梭罗帝君也是脸色狂变。刚刚泰山地提醒自己的时候，他就已经反应过来了。只不过由于手中就差一点点就可以布置出来的结界，所以梭罗帝君没有选择放弃。他相信自己身上的那些防御装备还是能挡住这一击的，只要撑过一会，让他把地境的结界布置出来，到时候战局就能改变了。奈何梭罗帝君想法是好，但是阴阳帝君所释放的并不是什么攻击技能，缠绕在梭罗帝君身上的念力仿佛无孔不入一般，不仅把他的身体束缚住，而且居然还干扰了他释放的灵力。一瞬间，梭罗帝君手中的灵力一乱，阵盘的光芒一阵闪烁，暗了下来。同时，梭罗帝君的脸上涌起一阵潮红。一丝血迹从嘴角流出，一旁泰山帝脸上露出一丝愤怒的潮红。虽然是因为阴阳帝君念力的诡异特性，但是被摆一道就是被摆一道，自己这老脸算是丢大了。想到这，泰山帝体内的灵力疯狂的运转起来，疯狂的轰击着缠绕在自己身上念力。奈何阴阳帝君隐藏的这个念力虽然没有强大的杀伤力，但是却韧性十足，一时间居然扛住了泰山帝的灵力轰击。梭罗帝君脸色阴沉的看向远处的阴阳帝君。身上的灵力也疯狂运转起来。第196章，虚空界域起，各方应对。杰哈哈，两位就不要白费功夫了，我的困神力可没那么容易就能被二位挣脱。二位就稍等一下子。阴阳帝君看着眼前二人在那疯狂的爆发灵力，嘴里发出阴恻恻的笑声。两个结界师而已，就算是地境的强者，没有事先准备的话，对他这个同级的地境强者来说，还是没什么问题。你们到底想干嘛？泰山帝一边用灵力疯狂地轰击着缠绕在身上的念力，一边愤怒地看向阴阳帝君。也没什么，就是想看要见识一下联邦新生代的风采，顺便帮诸位把下关，检验一下联邦天才的实力。杰哈哈！泰山帝和梭罗帝君的脸色同时变得极度难看起来。这群疯子的目标居然是联邦的年轻一代。要知道，现在这里可是几乎聚集了联邦年轻一代的所有天才。这要是被一窝打尽了，绝对会让联邦元气大伤。特别是其中还有一个灵宇的存在。那可是联邦觉醒时代以来的唯一一个 S S S 级觉醒者。虽然谁也不知道林宇这个横空出世的 S S S 级觉醒者最终会走到哪一步，但是按照林宇现在的表现，以后踏上人类最强绝对没什么问题。只要是出个什么意外，那人类的损失可谓是空前的。该死的，怎么漂亮特区的地境人员出现的这么慢，这么久了还没过来 ？Fuck！ 怎么其他人还没过来？两个地境的大佬脑海里不约而同的骂起漂亮特区的地境强者，同时心里不由得一阵子后悔。怎么就没有事先做好准备？哪怕是有一个人事先布下地境的结界，现在也不至于落到这个地步。两位是在等支援吗？可能要让两位失望了。杰哈哈，阴阳帝君仿佛猜到泰山帝二人的想法，怪笑道：“嗯。”泰山帝二人微微一愣，难道还有别的
，劫哈哈哈！你们难道就不想想为什么会有魔兽一族参与吗？还真是高高在上的联邦啊！泰山帝二人此时也反应过来了，刚刚因为阴阳帝君的缘故，二人下意识的忽略了魔兽的存在。现在阴阳帝君这么一说，二人心里顿时明白过来了，肯定是别的秘境也发生了问题，拖住了其他人的来源。该死的！二人暗骂了一声。现在只能尽快挣脱阴阳帝君的困神力，才有希望。正当二人专心破解时，一股玄奥的气息突然出现。差不多了，杰哈哈！阴阳帝君感受着这股玄奥的气息，面具下的脸露出癫狂的笑容。脱！泰山帝大喝一声，终于挣脱了缠绕在身上的念力。一旁的梭罗帝君几乎也是同步挣脱开来。二人面色难看的感受着周身突然变得凝滞起来的空间，而且这个凝滞感很快就让二人感到举步维艰的地步。二人几乎做了同样的决定，只见二人手中的阵盘同时亮了起来，两道通天的光柱在空间还没彻底冻结的时候，射进秘境里之前布置的结界，而后在秘境中央的位置，两道结界几乎同时将一道庞大的光柱把在中央区域的八区的参赛人员牢牢的护在里面。至于那些没到中央区域的人，只能自求多福了。真不愧是地境的强者，这反应就是快。阴阳帝君看到泰山帝二人的反应后，感叹着，对于二人的动作，他也没有进行阻拦。当然，估计也阻挡不了。秘境中的那两个秘境可是实打实的地级结界。不过，阴阳帝君随即冷笑了两声，等虚空界域彻底形成，断了二人的灵力传输，到时候那两结界就彻底成了无源之水。再在隐藏在秘境内部人员的攻击下，还能坚持多久呢？虚空界域起，随着隐藏在暗中的亚恩、威尔逊暗喝一声，顿时方圆几公里之内的空间瞬间冻结起来。在这个空间之内，一切事物都被禁锢住，摇曳的树叶，飞扬的尘土。惊慌逃离的动物，一时间，这方世界被仿佛被按下了快门，所有事物都定格在上一秒的时间里。泰山帝和梭罗帝君手中的阵盘明灭了两下之后，瞬间暗淡下来。在可怕空间冻结之下，二人仅剩意识可以动，连强大的灵力都被压缩在体内，任凭二人怎么驱使，都没法涌出体外丝毫，连把阵盘收回体内都做不到。该死的，是跟老陈一样的空间能力，怎么比老陈使用的还强？到底是谁？难道是那个什么教皇？泰山帝脑海里疯狂地搜索着永夜教会的可疑对象，可惜毫无头绪。他现在唯一能想到的，也就那个神秘的教皇了。特么的，漂亮特区是吃干饭的吗？就算秘境出问题了，总不能所有的地境全被拖住了吧？此时，所有正在关注直播的人都已经乱成了一团。荣城、林雨家里，众人已经彻底慌了。老林，怎么办？怎么办？这可如何是好？陈淑敏看着直播画面中突发情况。眼泪急的都快下来，特别是知道袭击的人居然是永夜教会的地境强者之后，更是急得六神无主起来。没事的，没事的，不用担心，有泰山帝大人在那边，不会让那些人得逞的。你看咱儿子现在不是好好的吗？而且联邦肯定很快就会做出反应的，不用担心。林爱国轻轻拍着陈淑敏的被安慰道，虽然他也很担心，但是现在这种情况担心也没用，反而会加剧恐慌，所以他只能担忧的看着画面中的情况，祈祷自家儿子不要有事。镇守府李老噌的一下站了起来，强大的气势瞬间爆发出来。永夜教会，小军立刻给你师兄传消息，给老子第一时间赶去漂亮特区，一定要把你师弟给我完好无损的带回来。明白。积雪君双眼闪着寒芒，快步走了出去。第一武大几十年来一直守护天灵秘境的陈老站了起来，强大的气势压得整个第一武大人心惶惶。浩然，我出去一趟，这里交给你了。是。中天宫，秦望言重重地拍了下桌子，强烈的怒火在心底疯狂涌现，眼里散发着着化不开的杀气。不过，当秦望言感觉到第一武大方向传来的滔天气势时，秦望言内心的怒火稍微降了一点。他知道第一武大的镇住动了，秦望言的理智再次占据了上风，拿起电话，给我传信过去，把那些该死的魔兽给我狠狠地打回去，往死里打！漂亮特区，战雄特区，第197章：秘境中的敌人。秘境中。离中心区域还有几公里外的地方，一个十几人的队伍。八嘎！我说这么走了这么久，还没到到中心区域，明明都在四阶魔兽的区域了，特么的居然在绕圈！你们几个是不是故意的？看着远处那道通天彻地的光柱，虽然安倍拓山不知道那里是不是中心区域，但是有那种异象显现的地方绝对不是一般。而自己一行人居然一直绕着走，要不是那道光柱突然出现，自己还跟个傻子一样跟在这群人后面绕圈。想到这。安倍拓山一脸危险的看着领路的那几个人，要是错过跟静思哥的会合，你们几个就等着吧。到了樱花五大，有你们好受的。此刻，在安倍拓山眼中一直唯唯诺诺的几个乡下人，突然就像变了一个人一般，转过身来，眼神淡漠的看着安倍拓山
，眼里已经没有了之前的卑微。安倍拓山被几人的眼睛看得有点心里发毛，他总感觉几人的眼神很古怪，就像是在看死人。安倍拓山使劲摇了摇头，这怎么可能？在樱花特区那一亩三方地，怎么会有人敢惹安倍家？安倍拓山不由得狠狠地嘲笑了下自己一番，暗道自己真的疑神疑鬼。随即他的怒气猛然涌上心头，这几个人乡下人怎么敢的？居然敢用那种眼神看自己，简直不知死活！怎么，你们想死吗？居然敢这样看我！安倍拓山一脸危险的看着面前的几人，三阶的气势瞬间爆发，压了过去。护法大人，可以动手了吗？几人中的一个看着一脸嚣张样的安倍拓山，一脸恭敬的看着领头的男子。领头的年轻男子眼神淡漠的点了点头，而后转过头看着远处的通天光柱，他知道自家的教皇已经开始了，接下来就是他们几个的任务了。安倍拓山看着眼前几人的反应，瞬间怒气值拉满，连几人怪异的对话都抛之脑后。意念一动，瞬间变身为一只三米来高的棕熊，昂天咆哮一声，轰隆隆的朝面不改色的几人扑去。呸！忍你这撒比玩意很久了，什么玩意？还安倍家，给我死！年轻男子呸了一声，强而有力的一脚光速踢出，重重的的踹在安倍拓山扑过来的身体上。轰！安倍拓山引以为豪的肉身，甚至连一秒钟都没有坚持到，瞬间就裂成碎块。年轻男子一脸嫌弃的看着自己满是血渍的腿，体内灵力一震，瞬间腿上的血渍就被四散弹开。你就不能优雅一点吗？你是暴龙觉醒者没错，但是你是人，非要每次都整得这么血腥吗？几人队伍中的另一个白衣男子人看着年轻男子的这一幕，顿时一抚额头，无奈的说道：“那没办法，谁让他这么不经踹，我连变身都没有，这能怪我？”年轻男子满脸不在意的开口道，脚尖在地上嫌弃的抹了抹，仿佛还有血渍沾染一样。你指望一个三阶的玩意顶住你一个七阶巅峰的一脚？你怕不是疯了？白衣男子一脸无语的看着年轻男子，摇了摇头，开口道：“好了，别废话了，赶紧解决掉这些人，然后去中心位置。我估计那些种子天才应该全在中心位置了，外围的这些小虾米就不管了，不能拖太久，赶紧完成任务撤退。”男子口中的护法皱着眉头开口道：“是。”几人脸色一肃，躬身应道，再也不敢废话。其中的一个男子瞬间消失在原地，而后那些因为安倍拓山的死亡而陷入迷茫恐惧的樱花特区天才，几乎在同一时间脖子喷出鲜血，全无声息的软倒在地上。再次现身的男子淡淡的收回手中依旧寒光逼人的匕首，走回队伍中。走！随着领头被称为护法的男子一声大喝，几人瞬间消失在原地，风驰电掣的朝光柱冲去，留下满地的尸体。此时秘境的中心区域。林雨一脸好奇地看着笼罩着自己的光照，虽然不知道具体原因，但是林雨估计应该是外面发生了什么意外情况，这才导致两位递进的大佬不惜调用结界的能量保护众人。雨哥，什么情况？我们都没激活令牌啊！朱富贵一脸疑惑地来到林雨旁边，略带不解地开口道：“不知道，不过没猜错的话，这应该是泰山帝前辈他们为了保护我们弄，外面应该是发生意外了。”林雨转过头看着身边几个一脸担忧的队友。开口道：“卧槽，不能吧！泰山帝前辈可是帝境的强者，而且还有一个漂亮特区的帝境强者在，谁敢过来找两位帝境强者的麻烦？不怕死吗？”朱富贵瞪大的双眼，眼睛中闪烁着惊骇欲绝的神色。“呵呵呵，胖子，你太小看永业教会的那群疯子了，还没有什么是他们干不出来的，而且他们肯定也是有把握才会出手的。”林雨脑海中顿时浮现出之前司空洛河在荣城的密谋。要不是无意间被林雨破坏了，荣城绝对要经历一番巨大的劫难，到时候必将是生灵涂炭的人间惨剧。所以，对于永业教会的不择手段，林雨可以说是深有体会。而这次永业教会敢在众目睽睽之下破坏八区演武，那肯定是经过万全的准备，至少有把握顶住联邦的反扑。林雨看着眼前那只巨大的九尾天狐，这次魔兽估计不止派出一只八阶巅峰的魔兽那么简单，很可能二者已经达成了共识，魔兽们应该也在行动。胖子。你们好好待在这里，有这个光照在，你们的安全暂时没问题。林雨看着光照外面正在剧烈挣扎的九尾天狐狐妹，淡淡的开口道：“雨哥哥，你不会想出去吧？”朱富贵还没说话，一旁的洛九儿便焦急的看着林雨开口道，一旁的上官牙也是一脸焦急的看着林雨，微微张口，一副欲言又止的样子。“放心吧，没把握的事我不会干的。”林雨看着担忧的几人，脸上露出一丝笑意，语气中带着强烈的自信：“开玩笑。”不出去的话，怎么完成任务？不完成任务，那诱人的奖励还怎么拿到手？可是，洛九儿担忧的看着外面那只体型巨大的九尾魔兽。
，光看那九条杂的地面剧烈的震动的尾巴，就知道眼前几只只魔兽不简单了。别担心，你们看好就是。再说了，不行的话，我还可以再进来。林雨看着眼前的眼前通体雪白的九尾天狐，眼中闪过一道炙热。第198章，林雨出手，神威断虎尾。此时光照的外面，感受着虽然还束缚着自己，但是已经减弱了很多的禁锢之力，同时头顶那恐怖灵力也已经消散不见。胡妹的青色的瞳孔闪过一道兴奋的光芒，干得漂亮！此时的他已全然忘记刚刚是怎么咒骂永夜教会的事儿，胡妹只知道他安全了。想到这，兴奋的胡妹开始疯狂地调动着体内魔晶里的灵力，庞大的身躯也开始剧烈地挣扎起来。随着体外束缚之力再度减弱，胡妹仰天长啸，九条巨大的虎尾再次其用力一挥，胡妹仿佛听到一声碎裂的声音，她再次感觉自己可以移动了。哈哈，我出来了。该死的人类，不就是两个地境吗？老娘这次就让你们眼睁睁看着你们的天才是怎么死的！脱困而出的胡妹儿仰天长啸。虽然胡妹儿不清楚永夜教会准备了什么手段，但是从目前来看，显然是已经奏效了。接下来就拿眼前这些所谓的天才的小命来弥补姑奶奶吧。胡妹儿巨大的双瞳转向光照，青色的树瞳闪烁着戏谑之色，居高临下的看着里面的八区天才。九条巨大的虎尾在背后摇曳，而后虎尾毫无征兆的刺向光照。轰，轰，轰！数不尽的轰鸣声响起，光照顿时亮起一个又一个的波纹。虽然看似没有对护照造成一丝伤害，但是林雨的眉头却猛然一皱。他能感觉到光照并不是毫无损伤，只是因为结界的不断传输灵气，才导致光照看起来完好无损。这只大狐狸不会是想要把这个打破吧？朱富贵一脸怪异的看着胡妹儿，疯狂的攻击着护照。这狐狸是不是有点飘了？这可是地境强者布置的结界，又岂是挨一只八阶的狐狸可以打破的？不好说，没有人控制的结界迟早会被打破的。林雨皱着眉头说道：“他已经准备出手了。由于不清楚系统任务是怎么评判完成度的，他只能尽量把能想到都考虑进去。谁知道系统会不会把结界是否被打破也给算进去？你们待在这，我出去下。”林雨说完之后，右眼猛然一睁，一道漩涡瞬间出现在林雨身体表面。林雨的身子随着漩涡扭曲起来，瞬间消失在原地。雨哥哥，应该会没事吧？洛九儿看着消失不见的林雨。脸上闪过一道担忧之色，忧心忡忡地开口道：“放心吧，相信雨哥，我还从来没见过雨哥做没把握的事呢。”朱富贵头也不回地回答道，眼睛却是死死地盯着光照外面，显然他此刻的心情并没有如他所说的那般放心。随着林雨的再次现身，林雨已然使用神威来到了胡妹儿的身后，他静静地看着胡妹儿在那疯狂的攻击，而后右眼猛地一睁，神威！秘境之外，林雨出现在结界之外的一瞬间，泰山帝就已经感知到了。泰山帝的内心一急，这孩子想干嘛？好好待在结界里，等到救援来就行啊！奈何强大的空间禁锢却让他一点也没办法，他只能这样眼睁睁的看着，然后内心里干着急。荣成，他爸，我是不是眼花了？咱儿子不是在结界里面吗？怎么跑到外面去了？陈淑敏脸上残留的泪痕还没干，心就再次提起来。他居然看到自家的宝贝儿跑到外面去面对那只强大的狐狸。没事的，咱们儿子实力你还不知道吗？他不是不懂分寸的人，应该没事的。林爱国眼里深处闪过一道担忧，双拳紧紧地握着，安慰着陈淑敏的同时，眼睛一眨不眨地看着屏幕里林雨的身影。镇守府，第一武大，中天宫。一个个林雨熟悉的人，同一时刻把心揪了起来，担忧地看着屏幕里的林雨。联邦直播间，林雨一动，瞬间就牵动了大家的心。卧槽，林雨这是想干嘛？找死吗？那只大狐狸一看就不是一般的魔兽，他怎么敢的？哥，大哥，赶紧的回去啊！躲在泰山帝大人的结界里啊！疯了吗？你一个刚觉醒的人，出去凑什么热闹？这下惨了！赶紧躲起来啊，雨大！我们知道你强，但是那个真不是你能对付的啊！在结界里面等待支援就行了。<笑>完了，这孩子怎么那么冲动？这唯一的 S S S 级觉醒者不会没了吧？林雨一出现在结界外面，直播间瞬间就炸开了锅。龙华特区的网友顿时揪住了心。他们纷纷为林雨的不理智行为表示不能理解，就算为了出风头也不能这么干啊！就在众人不理解的时候，屏幕里的一幕顿时把所有人都惊呆了，嘴巴大张着，嘴里不自觉的呢喃着：“这怎么可能？”秘境里，一个微型黑洞瞬间出现在前方的胡妹身上，而后一道强烈的扭曲感瞬间作用于胡妹身上。正在疯狂轰击结界的胡妹突然感到一股极致强烈的危机感传来，而后就是一股强烈的拉扯感传来。胡妹二话不说的爆出强大灵力。一道护盾出现在身上，而后身子奋力的一挣，向旁边跳去。奈何现在的林雨已经不是之前的林雨
，神威释放的速度远超之前在胡妹儿毫无准备的情况下，神威强大的空间扭曲之力已经彻底爆发出来。哪怕胡妹儿已经以最快的速度做出反应，但是还是有些晚了。好，一声痛苦至极的吼叫声从躲开的胡妹儿嘴里发了出来。只见胡妹儿身后九条庞大的狐尾，此刻就剩八条，一条尚且留着血液巨大狐尾，正静静地躺在地上，狐尾的神经仿佛还在运作，一抽一抽的。该死的，是谁？望着掉在地上的胡伟，胡妹青色的树瞳仿佛蒙上了一层血色。胡妹愤怒的双眸顿时朝着四周扫视起来。在看到林雨的一瞬间，胡妹愤怒的虎脸瞬间凝固住，一脸不可思议的看着林雨：“是你？”嗯。林雨一脸大方的点了点头，可惜了，没有重伤胡妹。本来林雨想要直接在胡妹身上开个洞的，没想到胡妹反应这么快，最终只把他的一条尾巴给切下来。这怎么可能？第199章战。呵呵。要不要再试下？林雨一脸戏谑的看着胡妹，说话间身子朝前一倾，仿佛在下一秒就要再次发动攻击。胡妹顿时一惊，顾不上其他的，身子犹如受惊的兔子一般，速度飞快的往后一跳，一脸警惕的看着林雨。他对刚刚那个神秘的攻击还心有余悸。不过在看到林雨只是走了一步之后就没有别的动作之后，胡妹的树瞳顿时闪过一道恼怒之色。你在耍我？林雨耸了耸肩，不置可否。他本来也没想再用神威。已经有所准备的胡妹儿肯定可以躲开。虽然神威现在的时间很短，但是对于那些实力强大的敌人来说，还是漏洞百出。所以林雨并没有再次使用神威的打算。找死！胡妹儿此时肺都要气炸了，看着自己漂亮的胡伟静静的躺在地上，眼里闪过一丝心疼。虽然胡伟还能再长出来，但是新生的胡伟需要很长的时间才能恢复到现在的强度。这段时间，他就只能盯着残缺不全的胡伟了。想到这，胡妹儿怒从心生。意念一动，瞬间无数的星光从天而降，落在林雨周围。林雨的的脑海中先是一阵模糊，然后在一瞬间又恢复清明。胡妹儿原本看着林雨陷入幻术中，还没等他高兴，他瞬间就发现了不对。胡妹儿青色的树瞳露出一丝震惊，嘴里不由得失声喊道：“怎么可能？为什么我的幻术对你无效？”幻术，林雨露出一丝不屑的笑容。跟他玩幻术，他可是拥有六勾玉轮回眼。虽然因为没有六道之力，可能效果没有二柱子那么强。但是胡妹儿的幻术跟无限阅读比起来也差了不知道多少，二柱子都可以免疫无限阅读，没道理，他的连一个八阶巅峰的幻术都扛不住。看到林雨那种反应，胡妹儿瞬间就明白了，看来自己最大的杀手锏对眼前的林雨是没什么用了。既然如此，胡妹儿的眼神一厉，他可是货真价实的八阶巅峰魔兽，幻术没用没用的话，那就直接攻击吧。只见胡妹儿剩余的八条尾巴摇曳起来，庞大的灵力瞬间聚集在胡尾上。一个十来米的灵力压缩球瞬间在八条尾巴之间形成，虽然体积看似不大，但是里面所蕴含的灵力却让林雨瞬间正色起来。好，胡妹儿巨大的咆哮声响起，灵力光球瞬间就朝林雨轰去，那里所蕴含的庞大灵力连周围的空间都微微扭曲了起来。林雨眼睛微眯，这一击的威力让他想起火影中的尾兽玉，同样也是高度浓缩的能量球。林雨知道这一击肯定非同小可。虚化，林雨不闪不避，在能量球灵体的瞬间。意念一动，这下看你还不死！王虽然说让我带你回去，但是可没说不能杀了你。居然敢切掉我漂亮的尾巴！能量球轰在林雨身上的时候，胡妹儿狐狸脸上露出一丝畅快的笑容。不过还没等兴奋多久，胡妹儿便彻底僵住了，双眼都快瞪出来了，嘴巴大张着，一副吓呆了模样。能量球碰到林雨的一瞬间，并没有如胡妹儿所愿那般发生爆炸。林雨此时就仿佛一个没有实体的影子一般。能量球在碰到林雨的一瞬间，毫无阻拦地穿过林雨的身体。朝远方快速的轰去，轰！庞大至极的爆炸声在林雨的身后响起，而后一股巨大的风压瞬间从爆炸中心处四散而出。林雨淡淡的回头看了一眼，只见身后一个直径一两百米的巨大深坑出现在爆炸处，深坑周围犹如台风过境，一片狼藉。这威力是有点恐怖了。林雨眼中闪过一道异色，他现在对胡妹儿的兴趣是越来越大了。这种通灵兽对他来说再合适不过了。呼！看着双眼迷茫的胡妹儿，林雨轻呼了一口气。试探的差不多了，看样子刚刚那击就已经是这只八阶巅峰魔兽的最强攻击了。虽然威力很大，但是并没有超过林雨的意料之外，能打。虽然林雨不了解九尾天狐一族，但是从刚刚胡妹儿第一时间释放幻术来看，幻术应该才是胡妹儿的看家本领。可惜幻术对林雨没用，而没了幻术的制约，对林雨来说，这九尾天狐的威胁程度就大大降低了。仙人模式开，林雨双手一拍，双眸附近瞬间出现一道血红色的纹路。一股强大的气势瞬间从林雨的身上爆发出来，原本处于迷茫状态的胡妹儿瞬间清醒过来，感受到林雨身上爆发出来的强大灵力，又一次陷入迷茫之中。难道他陷入了幻术之中？
，怎么感觉林雨身上的气息并不比自己弱呢？胡妹儿狠狠地咬了下舌尖，强烈的刺痛感传到脑海中。再看看眼前那个散发着强大气息的男人，他瞬间明白，眼前都是真实的，不是幻术。眼前这个刚觉醒的人，确实实力已经超过他的想象了。你到底是什么人？你绝对不可能是刚刚觉醒的！胡妹儿疯狂地摇着硕大的虎手，语气中带着浓浓的不可置信。呵呵，井底之蛙！林雨冷笑一声，双手再次一拍。仙法、木盾、花树界降临，在胡妹儿呆滞的目光下，林雨脚下的大地犹如地龙翻身一般，疯狂的涌动起来。而后，无数巨大的树木错节盘根，从大地中疯狂生长出来。望着袭来的无尽树木，胡妹儿已经顾不上心里的震撼，巨大的身体快速的奔跑起来，不断的躲避着刺来的庞大巨树。庞大的躯体却一点也不嫌笨重，犹如一只跃动的白色精灵。越来越想得到你了，林雨看着动作极其敏捷的胡妹儿，眼中的满意又加深几分。林雨深吸一口气，庞大的灵力再度注入其中，顿时更多的树木犹如巨龙一般疯狂地追击着胡妹儿，同时一朵朵巨大的花朵瞬间绽放开来，喷涌出无数的黄色花粉。正在奔跑跳跃的胡妹儿眼角的余光看到漫天飞舞的黄色花粉，虽然她不知道这花粉有什么用，但是心里不断传来的危机感却让她明白，眼前的花粉绝对是极其危险的东西。胡妹儿丝毫不敢掉以轻心，她可不想去亲身尝试，更加小心地躲闪起来。奈何花粉波及的范围太广了，随着胡妹儿的不断躲闪，一不小心就吸入一点。正在奔跑的胡妹儿突然感到脑子瞬间迷糊，身子感到一阵无力，双眸中瞳孔一缩，暗道一声：“不好。”第二百章，捕获一只狐狸精。只见原本动作敏捷的胡妹儿，突然间一个踉跄，速度一下慢了几分，无边的树木瞬间就缠绕上去。感受到身上传来的强大力量，胡妹儿用力一咬舌尖，脑子顿时清醒过来，强大的灵力瞬间爆发出来。吼！一声怒吼声响起，八条强而有力的虎尾瞬间横扫出去，缠绕在身上的巨木顿时纷纷碎裂开来。借助这一个空档，胡妹儿一个大跳跃上空中，四肢踩在袭来树木上，一个借力再次逃出花树界的束缚。可惜，把这一幕尽收眼底的林雨暗道一声：刚刚要是能趁机困住的话，胡妹儿估计已经被数不尽的树木缚住了。没想到中了花树界的神经花粉，胡妹儿居然都能逃脱。现在胡妹儿再次逃出，花树界也快到了极限。林雨只能遗憾地停了下来，听着身后已经没有了响动，胡妹儿惊魂未定地抽空回头看了一眼，发现树木已经停止扩张后，胡妹儿这才小心翼翼地停了下来。这到底是个什么怪物？胡妹儿一脸惊恐地看着无边树木中那个魔鬼一般的身影，劫后余生般的大口喘着粗气。难道这个就是他觉醒的那个 S S S 极木盾？望着眼前林雨造就的无边际的原始森林，胡妹儿狠狠地打了个冷战。刚刚被树木缠住的瞬间。他差点以为自己要葬身其中了。此时，胡妹儿的心里再也不敢小看林雨，瞬间就把林雨的危险程度提高到最高。该死的，要不是老娘的幻术被他不知道用什么手段挡住了，老娘何至于此？正当胡妹儿在那自爱自怜的时候，林雨动了。只见树界中的林雨轻轻飘了起来，半空中，林雨看着不远处的胡妹儿，一念一动，花树界开花后所释放出来的花粉瞬间暴动起来，在飘飘果实的作用下，漫天花粉瞬间化为一条。黄色的巨龙在林雨的控制下，瞬间朝着胡妹儿冲去。还来，真当老娘泥捏的？胡妹儿看着袭来的巨龙，眼睛一睁。刚刚他只是不小心吸了一点花粉，都差点趴下。这要是被这由花粉化成的巨龙缠住，那不得成为待宰的羔羊？想到这，胡妹儿眼中立忙一闪而过。只见胡妹儿巨大的身体亮起淡淡的辉光，一层粉红色的光晕瞬间覆盖全身，就仿佛穿上了一层外衣一般。胡妹儿深吸一口气。身后八条巨大的虎尾瞬间立了起来，恐怖的灵力汇集在虎尾上，虎尾的体积瞬间暴涨十来倍。八条百米长的虎尾犹如八根通天神柱一般，令人望而生畏。吼、哦！巨大的咆哮声响起，八条虎尾排山倒海般的砸向飞来的巨龙身上，花粉所化的巨龙瞬间破碎化为黄色的烟雾，笼罩着胡妹儿的身体。吼、哦！被花粉覆盖住的胡妹儿再次发出一声愤怒的吼叫，花粉仿佛被一股气浪狠狠地推开一般。翻涌着向后退去，你以为老娘还会着你的道吗？给我死！八条巨大的虎尾犹如白色的蟒蛇一般，快速的朝半空中的林雨砸去。林雨淡定的看着砸来的尾巴，并没有丝毫动作。果不其然，虎尾毫无阻碍的穿过林雨的身体，重重的轰击在下方的花树界形成的森林中。轰隆隆，咔咔咔，巨大的爆炸声声，树木的断裂声夹杂在一起，无数粗大的树木瞬间被砸得粉碎。我就不信你这能力会没有一点弱点。看着林雨再次用那个神秘的能力躲过自己的攻击，胡妹儿不由得恨恨地想着
，控制着八条巨大的虎尾，排山倒海般的不断的砸着向虚化后的林雨。林雨一脸淡然的看着胡妹攻击，没有丝毫为自己担心。一分钟，两分钟，为什么？为什么？我打不到你！连续几分钟的攻击，却连林雨的衣角都没碰到。胡妹已经处于破防的边缘了，差不多了。虚化的林雨淡淡的看着疯狂的胡妹，意念一动，在胡妹攻击的间隙中，一道黑光朝胡妹电射而去，而后林雨的身影瞬间消失在原地。再次出现时，林雨已经出现在胡妹的头顶，手中握着已经化为黑刀模样的叶。已经红眼的胡妹蓦然感觉到头顶上传来的强大气息，脑子里顿时一阵清明。糟！胡妹脸色一变，眼中的惊慌一闪而过，莫等他做出反应，头顶响起林雨森然的声音：“朕山崩。”胡妹儿蓦然感觉到一股刚猛无尽、锐烈灵力气息从头顶传来，电光火石间，胡妹儿疯狂的压榨着魔晶内的灵力，身体表面的粉色光晕瞬间光芒大作，而后一股可崩山断玉的刀气瞬间轰在胡妹儿身上，同时一股强大至极的震动之力从刀气中传来。噗！在两股可怕力量的作用下，胡妹儿一口鲜血猛地的喷了出来，身上的粉色光晕恍如玻璃一般出现无数的裂纹。不！胡妹儿双眼惊恐的看着即将碎裂的胡衣。嘴里发出一声绝望的吼叫，下一秒胡一瞬间破碎，化为星星点点的粉色光点，散落在胡妹周边，透露着一种美轮美奂。但是胡妹此刻对眼前美丽的景色视若无睹，她只觉体内一阵翻涌，五脏六腑在一股强大的震动之力作用下，仿佛下一秒就要碎裂一般。不，我还不想死！鲜血不要钱似的从胡妹的嘴里不断的涌出，巨大的身体踉跄了几下，而后慢慢的软倒在地上。轰！大地仿佛都被胡妹倒下的身体震得抖击下，林雨轻轻一跃落在地上。卧槽！没想到这击威力威力这么强，不会打死了吧？林雨脸色一变，这可是他内定的通灵兽，要是就那么死了，那也太可惜了。虽然说死了也可以被轮回眼操控，但是林雨敢肯定死了的九尾天狐绝对会失去再进一步的可能，那对林雨来说作用可就没那么大了。还好，还好，不愧是八阶巅峰的魔兽，这肉体就是强悍，这样都没死。林雨仔细感受了下胡妹儿的情况之后，终于长呼了一口气。虽然胡妹儿此时的样子看似很凄惨，但是林雨还是能感受到胡妹儿内部的伤势在体内的灵力的作用下不断恢复着。虽然微乎其微，但是起码不会有生命危险。看自己内定的通灵兽暂时安全后，林雨把手轻轻放在胡妹儿的身上，意念一动，只见胡妹儿的巨大的身体一阵扭曲，庞大的身躯顿时被什么东西给吸收了一般，消失不见。